வணக்கம் தியா வாய்ஸ் மீடியாவில் இது கதை கேட்கும் நேரம் கடல் புறா பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் ஒன்று இளைய பல்லவன் காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கலப்போர் பாட திறமினோ இன்று கலிங்கத்து பரணியில் பரணிக்கூர் புலவரான செயங்கொண்டார் தமிழக மகளிரை அரை கூவி அழைத்து மகளிர் தத்தம் கணவருடன் நடத்திய கலவி போரையும் கழற்சென்னியான முதலாம் குலோத்துங்கன் கலிங்கத்தின் மீது நடத்திய ஆயுத போரையும் சிலேடை கோத்து பாடியது பல வருஷங்களுக்கு பின்புதான் என்றாலும் அந்த போருக்கு வித்திடுவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே காரணமாயிருந்த கலிங்கத்தின் பாலூர் பெருந்துரை சித்ரா பௌர்ணமியின் அந்திமாலை நேரத்தில் இயற்கை வனப்பின் எல்லையை எட்டி கொண்டிருந்தாலும் இயற்கை வனப்புடன் இணையும் எத்தனை எத்தனையோ செயற்கை கஷ்டங்களையும் சுட்டி காட்டி கொண்டுதான் இருந்தது மாலை கதிரவன் தன் மஞ்சள் நிற கதிர்களை எதிரே இருந்த வங்கக்கடலின் நீல நிற அலைகளின் மீது பாய்ச்சி மயில் துத்தத்தை தங்கமாக அடிக்கும் ரசவாதியைப் போல அலைகளின் நிறத்தை பொன்னிறமாக மாற்றி கொண்டிருந்தாலும் அந்த மாற்றமும் ரசவாதி அகன்றவுடன் மறைந்துவிடும் மாயஜாலத்தைப் போலவே ஆதவன் மறைய அகன்று அகன்று சிருஷ்டியின் அனித்தியத்தை நிரூபித்து கொண்டிருந்தது அத்தகரையில் தோன்றி மஞ்சூரை பூரணை பிராணிகிதை பேனகங்கை வீணுகங்கை இந்திரவதி ஆகிய ஆறு உபநதிகளையும் சேர்த்தணைத்து கொண்டதால் பிரம்மாண்டமாக பெருகி தொண்ணூறு காத தூரம் ஓடி வந்த கலைப்பை போக்கி கொள்ள பாலூர் பெருந்துரைக்கு அருகில் கடற்கணவனுடன் வேகமாக மோதி கலந்துவிட்ட புண்ணிய நதியான கோதாவரியின் வண்டல் கலந்த செந்நிற நீரும் ஆதவனுக்கு துணை செய்து நீலக்கடலின் நிறத்தை சங்கம பகுதியில் சிறிது தங்கமாக மாற்றியதென்றாலும் மாலை நேர காற்றால் திரும்ப திரும்ப எழுந்த பெரும் அலைகள் கோதாவரியின் பொன்னிற நீருக்கும் பழைய மயில் துத்தத்தின் நிறத்தையே அளித்து பிற்காலத்தில் இந்த கலிங்கத்தின் பொண்ணும் மணியும் சூறையாடப்படும் நிலைப்பது மதிப்பற்ற மயில் துத்தம்தான் என்பதை அறிவுறுத்தி கொண்டிருந்தன சில வருஷங்களுக்குள்ளாகவே கலிங்க நாடு நிலை குலைந்து கலங்கி போய்விடும் என்பதை முன்கூட்டி அறிவிக்க விரும்பியது போல் ஓரத்தை அடிக்கடி கலங்கி பொன்னிறம் பெற்ற வங்க கடல் நீரை வானிலிருந்து கவனித்த இரண்டொரு வெண்ணிற மேகங்களுக்கும் அந்தி சூரியன் தனது பொன்னிறத்தை பூசத்தான் முயன்றான் ஆனால் அந்த மாயையிலிருந்து தப்ப முயன்றன போல் மேகத்துண்டுகள் கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தன கோதாவரியின் முகத்துவாரத்தை அடுத்தார் போல பிரம்மாண்டமாக எழுந்த பெரும் கோட்டை மதில்களுக்கு பின்னால் இருந்த அரண்மனை உப்பருகி உச்சியில் தெரிந்த கலிங்கத்தின் பெருங்கொடி தனக்கு நிகரில்லை என காற்றில் படப்படுத்து கொண்டிருந்தாலும் எதிரே கடலில் நங்கூரம் பாய்ச்சி நின்ற பல நாட்டு கப்பல்களின் கொடிகள் அலைகளால் உந்தப்பட்ட நாவாய்கள் முன்னும் பின்னும் ஆடியதன் விளைவாக தங்கள் கொடி மரங்களுடன் முன்னால் முன்னால் சாய்ந்து சீக்கிரம் உனக்கு தண்டனை இருக்கிறது ஆணவம் வேண்டாம் என எச்சரித்து கொண்டிருந்தன அந்த நாவாய்களிலிருந்து கரையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்த வணிக படுகளின் துடுப்புகள் சரையல் சரையல் என்று தொழாவப்பட்டதாலும் கரையோரம் வந்து இழுக்கப்பட்ட படகுகளாலும் படகிலிருந்து குதித்த வணிகர்களாலும் கரையோரத்திலும் சற்று தள்ளியும் இருந்த கட்டுமரங்களில் மீன் பிடிக்க மீனவர் வீசிய வலைகள் பலமாக பல இடங்களில் இழுக்கப்பட்டதாலும் அந்த பெருந்துறையின் கரையோர நீர் பெரிதும் குழம்பியும் கலங்கியும் இருந்தது தமிழர்கள் அதிகமாக குடியேறியதால் தமிழகத்தில் சாதாரணமாக வைக்கப்படும் ஊர் பெயரைப் போல கலிங்கத்தின் அந்த பெருந்துரைக்கு பாலூர் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த பெயரை பாலூரா என்று கிரேக்க வணிகர்களும் அரபியரும் சீனத்தாரும் அழைத்தார்களாதலால் சரித்திரத்தில் பாலூரா என்றே அந்த துறைமுகத்தின் பெயர் நிலைத்து விட்டது இருப்பினும் பாலுக்கும் அந்த ஊருக்கும் சம்பந்தமில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்ட இஷ்டப்பட்டவன் போல் சித்திரா பௌர்ணமி தினத்தின் அந்த மாலை நேரத்தில் கதிரவன் மறையும் சிறிது நேரத்திற்கு முன்பாகவே தன் பால் நிறத்தை வெளிக்காட்டாமல் ஏதோ பெருங்கோபத்துடன் விழிப்பவன் போல் சிவந்த பந்தாக முழு சந்திரனும் மெல்ல வானவெளியில் தோன்றினான் தங்க சூரியன் மறைய முற்பட்டு தங்கமதி தலையெடுத்து பின்பு பாலூர் பெருந்துறையின் அழகு முன்னைவிட பன்மடங்கு அதிகமாக கண்ணையும் இதயத்தையும் கவர்ந்தது அத்துடன் அந்த துறைமுகத்தே வேதனையும் கூச்சலும் கூட கலந்துதான் கிடந்தது 
அந்த மாய நேரத்தில் நகரத்துக்குள்ளிருந்து திடீரென வானத்தில் கூட்டமாக பறந்து வந்து எதையோ மறந்து வைத்துவிட்டவன் போல் வெகு வேகமாக கூட்டமாகவே திரும்பிய புள்ளினங்கள் பாடி சென்ற இசை காதுக்கு மிக இன்பமாக இருந்தது என்னமோ உண்மைதான் ஆனால் துறைமுகக் கரையில் இழுக்கப்பட்ட படகுகள் இருந்து பெரும் பொதிகளை இறக்கி மூட்டைகளை தோல்மேல் சுமந்து சுங்க கொட்டடைக்கு சென்று கொண்டிருந்த ஊழியர் கூட்டம் சுமைகளை ஏற்றி கொள்ள போட்ட சத்தமும் சுமந்து சென்றபோது போட்ட முனகலும் இன்பமான இந்த துறைமுகத்தில் மாந்தர் துன்ப மூச்சு விடும் காலம் அதிக தூரத்தில் இல்லை என்பதை அறிவுறுத்தின அத்துடன் கடற்கரையின் அலை ஓரத்திலிருந்து சற்று தூரத்தே இருந்த சுங்கச்சாவடிகளை நோக்கி போடப்பட்டிருந்த ஒரே ஒரு பெரும் கப்பிச்சாலையில் தென்கலிங்கத்தின் பெரும் மாடுகள் இழுத்து சென்ற நானா தேசத்து பொதி மூட்டைகளும் பெட்டிகளும் கர்ண கடூரமான சத்தத்தை விளைவித்தன வண்டிகளில் ஏற்றப்பட்ட பெரும் சுமையை தாளாத மாடுகள் விட்ட பெருமூச்சையும் ஆயாசத்தையும் தலை தூக்கி பார்த்த கரையோர கடல் அறைகள் குவா குவா என்ற தங்கள் நீண்ட கலர்களை விரித்து பரிகசிக்க பிற துன்பப்படுவதை பார்த்து மகிழ உலகத்தில் ஜீவராசிகள் என்றும் உண்டு என்பதை நிரூபித்தன இப்படி இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் கலந்து புகட்டி கொண்டிருந்த பாலூர் பெருந்துரை மேல் நாட்டாரும் கீழ் நாட்டாரும் தூர கீழ்த்திசை நாடுகளுக்கு செல்வதற்கு ஒன்று கூடும் ஒரே துறைமுகமாதலால் அந்த பெருந்துரையில் யவனரும் சீனரும் அராபியரும் தமிழரும் ஆந்திரரும் வடநாட்டரும் கலந்து காணப்பட்டது என்றும் கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்ததல்லாமல் நல்லெண்ணம் மட்டும் இருந்தால் உலகம் ஒன்று கூடுவது சாத்தியம் என்பதை வலியுறுத்தி கொண்டும் இருந்தது இந்த கதை துவங்கும் ஆயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது வருடத்து சித்ரா பௌர்ணமி அன்று வழக்கத்துக்கு அதிகமாகவே பல நாட்டு மரக்கலங்கள் அங்கு கூடியிருந்ததால் பல தரப்பட்ட வெளிநாட்டவர் கூட்டம் அன்று துறைமுகத்தில் ஏராளமாகி சிறு உலகம் ஒன்றே அங்கு சிருஷ்டியாகிவிட்டது போன்ற பிரமையை அளித்தது தட்டை முகமும் மஞ்சள் நிறமும் உள்ள குள்ள சீனரும் ஆஜான பாகுவாய் உஷ்ணபூமியின் விளைவாக கண்ணி சிவந்த சிவப்புடன் காணப்பட்ட யமனரும் மொட்டையடித்து தலைக்கு துணி கட்டி தொல தொலத்த உடைகளுடன் உடைகள் நாலா பக்கமும் காற்றில் அலைய நடந்த சிவந்த மீனியும் திடகாத்திர தேகமும் உள்ள அராபியரும் அதிக உயரமோ அதிக குள்ளமோ இல்லாத தமிழகத்தாரும் உயர்ந்தும் கனத்தும் பயங்கரமாக விளங்கிய நீக்ரோவரும் கலந்து நின்ற காட்சி நவதானியங்கள் கலந்த மங்கள பாலிகை போல் அந்த பெருந்துரையை விளங்க வைத்தாலும் அந்த பாலிகைகளை உடைக்க விரும்பிய அமங்கல தூதர்கள் போல் கூட்டங்களை விளக்க முற்பட்ட கலிங்கத்தின் சுங்க காவல் வீரர்கள் ம் இப்படி வா அந்த புறம் போகாதே என்று ஆணையிட்டு சுங்கத்திலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாதபடி கட்டுப்பாடு செய்து பொதி தூக்கும் ஊழியர்களை விரட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த விரட்டலுக்கு பணியாத ஊழியர்களை மென்னியை பிடித்து சுங்கச்சாவடுகளின் பக்கம் தள்ளவும் செய்தார்கள் இப்படி காவலரின் கெடுபிடியால் நடந்து கொண்டிருந்த சுங்க சோதனையையும் சுங்கச்சாவடுகளின் பக்கம் போய்கொண்டிருந்த சுமதாங்கிய ஊழியரையும் பெரும் சாட்டைகளின் பக்கங்களில் சொடேர் சொடேரென சொடுக்கி நீக்குறவரை விரட்டி கொண்டிருந்த அராபியர்களையும் அமைதியாக ஒரே ஒழுங்குடன் ஏதோ படைக்கு அணி வகுப்போர் போல் சென்று கொண்டிருந்த யவன வணிகரின் கூட்டத்தையும் கவனித்து கொண்டே கரைக்கு வந்து படகிலிருந்து தானும் இறங்கி தன் குதிரையையும் இறக்கிய ஒரு வாலிபன் சற்று நேரம் அலைப்பகுதியிலேயே புறவியுடன் நின்று கடல் பிராந்தியத்தையும் எதிரே இருந்த பாலூர் நகரத்தின் பெரும் கோட்டையையும் நீண்ட நேரம் தன் கண்களால் துழாவினான் அந்த வாலிபன் அந்த பெருந்துரை கரையில் கால் வைத்ததுமே கலிங்கத்து போரின் வித்து விதைக்கப்பட்டு விட்டது என்பதற்கு சாட்சி சொல்ல இஷ்டப்பட்டன போல் கடலின் அலைகள் முன்னை விட பெரிதாக இறைச்சல் போட்டன கதிரவன் மறைந்து விட்டதால் நகருக்குள் ஏற்பட்ட பெரும் விளக்குகளும் தீக்கண்களை விழித்து வந்திருப்பவன் யாரென பார்க்கவும் தொடங்கிவிட்டன அந்த விளக்குகளின் தீ விழிகளில் நாமும் பங்கு கொள்வது பிசகென நினைத்த சந்திரனும் தனது தங்க நிறத்தை மாற்றிக்கொண்டு வெண்ணிறம் பெற்றான் காகபக்ஷகம் என்ற புராணங்களில் சொல்லப்படுவது போல் காக்கையின் இறகுகளைப் போல் தலையில் விரிந்து கன்னங்களையும் தடவி தொடங்கிய சுருண்ட அவன் குழல்கள் மட்டுமின்றி அகன்ற நெற்றியும் அதிக வளவு என்று சொல்ல முடியாதபடி சிறிதே வளைந்து திடீரென பக்கங்களில் கத்திகளைப் போல் கூர்மையுடன் இறங்கிய புருவங்களும் நன்றாக சிவந்து சற்று தடித்தே இருந்த வாயுதர்களும் அந்த இளைஞன் வீரத்துக்கும் உறுதிக்கும் பெரும் சான்றுகளாயிருந்தன அங்கியில் மறைந்த இடம் போக மீதி இடங்களில் 
வெட்டுக்காயங்களுடன் காட்சியளித்த அவன் நீளமான கரங்களும் தழும்பேறியிருந்த விரல்களும் இளைய பருவத்திலேயே அவன் பெரும் போர்களை கண்டவன் என்பதை வலியுறுத்தின சற்று குறுகி காணப்பட்ட அவன் இடையே அடுத்து கச்சையில் இருந்து பக்க பகுதியில் தொங்கிய வால் அதிக நீளமில்லை என்றும் உரையின் பரிமாணத்திலிருந்து அதன் அகலம் மிகுதி என ஊகிக்க முடிந்தது அவன் கச்சையில் வயிற்றுக்கு எதிரில் செருகப்பட்ட சிறு வாளின் பிடியில் இருந்த விலை உயர்ந்த கற்கள் இளைஞன் அப்படியொன்றும் ஏழை இல்லை என்பதை விளக்கின அவன் அங்கியின் முகப்புகளிலிருந்து தங்கச்சரியின் வேலைப்பாடும் இளைஞன் நல்ல பசையுள்ள குடும்பத்தில் பிறந்தவன் என்பதை நிரூபித்தன உறுதியுடன் மணலில் புதைந்த நின்ற அவன் கால்களின் பெருவிரல் ஒன்று மணலில் பதிந்து பதிந்து குழி செய்து கொண்டிருந்தது அதை கண்ட கடல் நண்டுகள் கலிங்கத்துக்கு இப்பொழுதே இந்த இளைஞன் குழி தோன்றுகிறானோ என்று பயந்தன போல் தங்கள் மணல் வலைகளை நோக்கி ஓடி மறைந்தன குதிரையின் கழுத்தில் ஒரு கையை போட்டு கொண்டு நின்ற வண்ணம் கடற்கரை பாந்தியத்தை கண்களால் அளவெடுத்த அந்த வாலிபன் கடலின் லாவண்யத்தையும் கோதாவரியின் கம்பீர தோட்டத்தையும் வெண்மதி அள்ளி சொறிந்த வனப்பையும் பல நாட்டு கலங்களில் வந்த சுங்கச்சாவடிக்கு சென்று கொண்டிருந்த வணிக பொருள்களையும் பார்த்து பிரமை பிடித்து நின்றான் இத்தனை வாணிபமும் இயற்கை மனப்பும் பொருந்திய இந்த துறைமுகத்தை இந்த மாணிக்கத்தை இழக்க எதற்காக தென்கலிங்கத்து மன்னன் பீமனும் வடகலிங்கத்து மன்னன் அனந்தவர்மனும் முகிழ்கிறார்கள் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்ட அந்த இளைஞன் நீண்ட பெருமூச்சொன்றை விட்டுவிட்டு தன் புறவியை இழுத்து கொண்டு மெல்ல மெல்ல சுங்க சாவடியை நோக்கி நடக்கலானான் அவன் திடமாகவும் சந்தேகமின்றி யாரையும் தகவல் கேட்காமலும் நடந்ததிலிருந்து அவன் பாலூர் பெருந்துரைக்கு புதியவன் அல்ல என்பதை ஊகித்து கொண்டார்களாதலாலும் அவன் இடையில் தொங்கிய வாளும் ஓரளவு பயங்கரமாயிருந்தாலும் முகத்தில் இருந்த கலையும் சற்று எச்சரிக்கை செய்தாலும் சுங்க காவலர் கூட அவனை எந்த கேள்வியும் கேட்காமலும் தடை செய்யாமலும் விலகி வழிவிட்டார்கள் பல நாட்டவரின் கூட்டத்தோடு கூட்டமாகவும் சில சமயம் சீனரோடும் சில சமயம் யவனரோடும் சில சமயம் அராபியரோடும் தோளுடன் தோல் உராய்ந்து சென்ற அந்த வாலிபன் சுங்க சாவடிக்கு வெளியிலேயே குதிரையை நிறுத்திவிட்டு தான் மட்டும் சாவடிக்குள் நுழைந்தான் பெரும் மண்டபமாக சுமார் நூறு தூண்களுடன் பல பகுதிகளாக பிரித்து பிரித்து தடைகள் வைத்து கட்டப்பட்டிருந்த அந்த சுங்கச்சாவடியில் சுங்கம் வாங்கும் அதிகாரிகள் ஆங்காங்கு நின்று பிரயாணிகளின் சரக்குகளுக்கு மதிப்பீடு செய்தும் சுங்கப்பணம் வாங்கியும் சுங்க முத்திரை பதிப்பித்தும் ஊழியம் புரிந்ததால் ஏற்பட்ட ஒளியும் சுங்க மதிப்பீட்டை எதிர்த்து வணிகர்கள் போட்ட கூச்சலும் காதை துளைத்து கொண்டிருந்தன அத்துடன் வசூலிக்கப்பட்ட தங்க பணங்கள் பாறைகளில் மீது தட்டப்பட்டதாலும் சரக்குடைய வெண்கல இரும்பு குடங்கள் திடீரென இறக்கப்பட்டதாலும் ஏற்பட்ட உலோக ஒளிகள் மனிதர்களின் பேச்சொலிக்கு ஆதார சுருதி கூட்டின படையில் வந்த அந்த இளைஞன் உள்ளே நுழைந்ததும் அந்த சுங்க கூட்டத்தையும் அங்கு வசூலிக்கப்பட்ட பெரும் சுங்க தொகைகளையும் பார்த்து கொண்டே வணிகரல்லாத பிரயாணிகள் சோதிக்க விடும் இடத்துக்கு சென்று தன் இடையிலிருந்து பட்டுப்பையை எடுத்து சுங்க அதிகாரியிடம் அழித்துவிட்டு விரல் இருந்த ஒரு முத்திரை மோதிரத்தையும் காட்டினான் அந்த மோதிரத்தை கண்ட மாத்திரத்தில் மின்னலால் தாக்கண்டவன் போல் பேரதிர்ச்சியும் குழப்பமும் திகிலும் அடைந்த சுங்க அதிகாரி சில முன்னாடிகள் ஸ்தம்பித்து நின்றான் பிறகு அந்த இளைஞன் கொடுத்த பையை சோதிக்காமல் திருப்பி அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு சற்று இப்படி வாருங்கள் என்று கைகளால் சையை சைகை காட்டி கொண்டே தன்னிடத்தில் வேறொருடன் இருக்க செய்து சாவடியின் கோடியில் இருந்த அறையை நோக்கி நடந்தான் வந்த இளைஞனும் மீண்டும் இடையில் பையை செருகி கொண்டு பதிலேதும் பேசாமலும் முகத்தில் இத்தகைய வியப்பம் காட்டாமலும் சுங்க அதிகாரியை தொடர்ந்தான் அக்கம் பக்கத்தில் எச்சரிக்கையுடன் பார்த்து கொண்டே கோடியில் இருந்த தனியிடம் ஒன்றை அடைந்த சுங்க அதிகாரி இளைஞன் அருகில் வந்ததும் நீங்கள் அணிந்து மோதிரத்தின் மதிப்பு தெரியுமா என்று பயத்துடன் வினவினான் அவன் சொற்களின் உண்மை கருத்தை புரிந்து கொண்டாலும் புரியாது போல் நடித்த இளைஞன் தெரியும் ஆயிரம் பொற்கழஞ்சுகள் அதற்கு சுங்கம் உண்டானால் விதியுங்கள் என்று கூறி சுங்க அதிகாரியை கூர்ந்து நோக்கினான் சுங்க அதிகாரின் விழிகளில் கோபமே அதிகரித்தது விலையை சொல்லவில்லை வேறு மதிப்பை சொன்னேன் என்றான் சுங்க அதிகாரி கோபம் குரலில் உஷ்ணத்துடன் ஒழிக்க வேறு எந்த மதிப்பை குறிப்பிடுகிறீர்கள் என்று மீண்டும் வினவினான் இளைஞன் இதை சிவாதான் அணிய முடியும் என்று சுட்டிக்காட்டினான் சுங்க அதிகாரி ஆம் இது பல்லவராஜ சின்னம் அதனால் என்ன இதை பல்லவராஜ வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே அணியலாம் அதையும் நான் இருவேன் இதை கேட்டதும் சுங்க அதிகாரியின் முகத்தில் ஈயாடவில்லை அப்படியானால் தாங்கள் என்று திணறினான் கருணாகர பல்லவன் ஏதோ ஒரு சாதாரண விஷயத்தை அறிவிப்பன் போல் தன் பெயரை அறிவித்தான் அந்த இளைஞன் சுங்க அதிகாரிக்கு கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்து தைரியமும் போய்விட்டது அவன் இதயத்தில் விவரிக்க இயலாத பல உணர்ச்சிகள் மோதின 
இளைய பல்லவரா என்று விதமின்றிய வியப்பும் திகைப்பும் கலந்த குரலில் வினைவினான் சுங்க அதிகாரி ஆம் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை ஆட்டிய கருணாகர பல்லவன் இனி நான் போகலாம் அல்லவா என்று வினைவி கொண்டே மெல்ல திரும்பினான் நெல்லுங்கள் என்று அதிகாரியின் குரலை கேட்டு திரும்பிய இளைய பல்லவனை அருகில் எடுத்த அதிகாரி நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் எது என்று பயத்துடன் வினவினான் கோடிக்கரை கூலவாணிகன் மாளிகை அது நகரத்தின் உள்ளளவா இருக்கிறது அப்படியானால் இப்பொழுது போக வேண்டாம் அடுத்தாற்போல் உள்ள என் இல்லத்தில் தங்கியிருங்கள் நள்ளிரவுக்கு பின் போகலாம் என்று மன்றாடினான் சுங்க அதிகாரி இப்பொழுது ஏன் போகக்கூடாது என்று சற்று நிதானத்தை இழந்து கேட்டுவிட்டு மீண்டும் போக துவங்கிய கருணாகர பல்லவன் கையை பிடித்து நிறுத்திய சுங்க அதிகாரி கலவரத்துடன் சொன்னான் பிடிவாதம் வேண்டாம் சொல்வதை கேளுங்கள் ஊருக்குள் சென்றால் நீங்கள் உயிருடன் மீள முடியாது கருணாகர பல்லவன் விழிகளில் வியப்பு மலர்ந்தது ஆனால் காரணத்தை அதிகாரி மெல்ல மெல்ல விவரிக்க தொடங்கியவுடன் அந்த வியப்பு கோபமாக மாற தொடங்கவே தான் இருக்கும் இடம் கலிங்கத்தின் சுங்க சாவடி என்பதையும் சுற்று முற்றும் வீரர்கள் நடமாட்டம் இருக்கிறது என்பதையும் கூட கவனிக்காமல் அத்தனை துணிவா இந்த கலிங்க பீமனுக்கு என்று ஆத்திரத்தால் சற்று இறைந்தும் கூவிவிட்டான் கருணாகர பல்லவன் அந்த கூச்சல் அதிகாரியின் காதில் மட்டும் விழுந்திருந்தால் இந்த கதையின் போக்கும் கருணாகர பல்லவன் வாழ்க்கையின் போக்கும் வேறு திசையில் திரும்பியிருக்கும் ஆனால் விதி யாரை விட்டது அவன் கூவியது சற்றே தூரத்தை இருந்த இரு வீரர்களின் காதிலும் விழுந்தது உடனே நிகழ்ந்தது பிரளயம் அத்தியாயம் இரண்டு அசைந்த திரை அஞ்சன விழிகள் பாலூர் பெருந்துறையின் பிரம்மாண்டமான அந்த சுங்க மண்டபத்தில் பல நாட்டு வணிகரும் மற்றொரும் பாதித்ததால் விளைந்த கூச்சலையும் மீறி காவலர் காதில் விழும்படியாக கலிங்கத்து மன்னனை நிந்தித்து கருணாகர பல்லவன் கூவிவிட்டதையும் அந்த நிந்தனை காதில் விழுந்ததும் வாள்களின் மேல் கைகளை வைத்த வண்ணம் காவலர் இருவர் அவனை அணுக தொடங்கிவிட்டதையும் கண்ட சுங்க அதிகாரி அடியோடு நிலை குளிந்து திகைத்து போய்விட்டான் என்றாலும் அதற்கு காரணமான இளைய பல்லவன் மட்டும் தன்னை எதிர்நோக்கி வரும் ஆபத்தை சிறிதும் சிந்தியாமலும் கோபம் தலைக்கேறி நின்றதால் விளைவை பற்றி அறவே கவலைப்படாமலும் உரையில் இருந்த தன் வாளை வெகு வேகமாக உருவினான் சாதாரணமாக நிதானத்தை இழக்காதவனும் திடப்புத்தியிலவனுமான கருணாகர பல்லவன் அன்று நிதானத்தை அறவே இழந்து உணர்ச்சிகளின் வசப்பட்டு வாளை உருவிதற்கு காரணம் இருக்கத்தான் செய்தது சுங்க அதிகாரி கூறிய விவரங்கள் அப்பொழுதும் அவன் புத்தியில் வளம் வந்து இளமையின் வேகத்தால் ஏற்பட்டு அவன் உணர்ச்சிகளை மேலும் மேலும் கொந்தளிக்கவே செய்தன அந்த கொந்தளிப்பின் விளைவு அவன் வீர வதனத்தில் இரத்த குழம்பை பாய்ச்சி செக்க செவேல என அடித்திருந்தாலும் அவன் அணிந்திருந்த அங்கி பழுப்பு நிறம் வாய்ந்திருந்தாலும் சுங்கச்சாவடியின் பல இடங்களில் சுடர்விட்டு பழுப்பு கட்டைகளுடனும் சிவப்பு ஜுவாலைகளுடனும் நின்ற தீப்பந்தங்களைப் போலவே கருணாகர பல்லவனும் அந்த பெரும் மண்டபத்தில் நின்றான் பிற்காலத்தில் கலிங்கத்தின் பல பகுதிகளை கொளுத்திவிட்ட அந்த இளைய பல்லவனுக்கு மட்டும் வாய்ப்பு இருந்திருந்தால் அந்த பெரும்பணி சித்ரா பொர்ணமின் அந்த இரவிலேயே நடந்திருக்கும் அத்தனை கோபத்தை கிளறி உணர்ச்சிகளை கொந்தளிக்க செய்துவிட்ட செய்திகளை கருணாகர பல்லவனின் செவிகளில் பாய்ச்சி இருந்தான் சுங்க அதிகாரி இளைய பல்லவனின் இயற்கை குணத்தை மட்டும் சுங்க அதிகாரி முன்கூட்டி உணர்ந்திருந்தால் தன்னந்தனையே வந்திருக்கும் ஒரு இளைஞன் ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய செயல்களில் அத்துமீறி இறங்க மாட்டான் என்ற அசட்டு நம்பிக்கை மட்டும் அவனுக்கு இருந்திராவிட்டால் கலிங்கத்தில் ஊழியம் புரிந்தாலும் தமிழனாக பிறக்கும் பாக்கியத்தை செய்திராவிட்டால் அவன் வாயை திறந்தே இருக்க மாட்டான் ஆனால் பல்லவ முத்திரையுடன் கூடிய மோதிரத்தை இளைய பல்லவன் கரத்தில் பார்த்தவுடன் தமிழக அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவனை நாசமாக விடக்கூடாது எப்படியும் காப்பாற்றிய தீர வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்திலேயே அவன் இளைய பல்லவனை தனியாக அழைத்துச் சென்று பாலூரில் உள்ள நிலையை மெல்ல மெல்ல விவரித்தான் அவன் தன்னை முதன் முதலில் யாரென விசாரித்த போது சற்றும் வியப்பெய்தாமல் கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்ன இளைய பல்லவன் சுங்க அதிகாரி தன்னை தனிமையில் வரும்படி சைகை காட்டி அழைத்துச் சென்றதும் சற்றே வியப்பே எய்தினான் தனி இடத்தை அடைந்ததும் தன்னை ஊருக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்று அவன் தடுக்கவே அந்த வியப்பு பன்மடங்கு அதிகமாகியதால் அகல விரிந்த கண்களை சுங்க அதிகாரி மீது நிலைக்க விட்டான் கருணாகர பல்லவன் இளைய பல்லவன் முகத்திலும் கண்களிலும் விரிந்த வியப்பின் சாயையை கவனிக்க தவறாத சுங்க அதிகாரி சற்று வெறுப்புடன் இதழ்களை மடித்து இளைய பல்லவர் வியப்படைய வேண்டிய நேரம் அல்ல இது என்று சற்று கண்டிப்பு துணித்த குரலில் மெல்ல கூறினான் இளைய பல்லவனின் இமைகள் சற்றே உயர்ந்தன கூர்விழிகள் சுங்க அதிகாரியை நன்றாக ஊடுருவி பார்த்தன பிறகு அவன் இதழ்களில் இருந்து உதிர்ந்த சொற்களில் ஏலனமும் துணித்தன வியப்பை விதைத்தவர் தாங்கள் விதைத்த பின் விளைவை எப்படி தடுக்க முடியும் என்று ஏதோ தத்துவ வினாவை விடுப்பவன் போல கேட்டான் கருணாகர பல்லவன் பல்லவனின் அந்த பதில் மிகவும் விசித்திரமாயிருந்ததால் சுங்க அதிகாரன் முகத்திலும் வியப்புக்குறி லேசாக படரவே அவனும் திருப்பி கேட்டான் என்ன 
வியப்புக்கு வித்திட்டவன் நானா என்று சந்தேகம் என்ன தாங்கள் தானே இங்கு தனிமையில் வரும்படி என்னை அழைத்தீர்கள் என்று வினவினான் கண்ணகர பல்லவன் ஆமாம் அதில் வியப்புக்கு இடம் எங்கே இருக்கிறது என்று வினவினான் சுங்க அதிகாரி பூம்புகாரில் இருந்து மரக்களத்தில் வருகிறேன் அதுவும் அரசாங்க அலுவலாக பாலூர் பெருந்தொழில் இறங்குகிறேன் சுங்கச்சாவடியில் சோதனைக்கு இடமல்லாமல் செல்ல என் முத்திரை முகூர்த்தை காட்டுகிறேன் உடனே தாங்கள் என்னை செல்ல அனுமதித்திருக்க வேண்டும் அதுதான் நியாயமாக நடக்கக்கூடியது ஆனால் அனுமதிக்கவில்லை தனிமையில் பேச அழைக்கிறீர்கள் மற்ற சுங்கதிகாரிகளுக்கு எட்டா கையாக இருக்கும் இந்த இடத்துக்கு அழைத்து வருகிறீர்கள் அது மட்டுமல்ல ஊருக்குள் செல்ல விரும்பும் என்னை தடையும் செய்கிறீர்கள் இத்தனைக்கும் வியப்படையாமல் எந்த மனிதனால் இருக்க முடியும் என்று கேட்டான் கர்ணாகர பல்லவன் சற்றே எகிழ்ச்சியுடன் இளநகை கூட்டி சுங்க அதிகாரி தன் இதழ்களையும் சிறிது ஒருவரும் இழுத்து தனக்கும் எகிழ்ச்சி முறுவல் கூட்ட முடியும் என்பதை நிரூபித்தான் பேச்சிலும் தான் இளைய பல்லவனுக்கு சோட இல்லை என்பதை காட்டத் தொடங்கி நீங்கள் சொல்வதிலும் பொருள் இருக்கிறது வியப்புக்கும் இடமிருக்கத்தான் செய்கிறது என்று கூறி வியப்புக்கும் என்ற சொல்லில் கடைசி உண்மை சற்று அழுத்தியும் உச்சரித்தான் வியப்புக்கும் என்றால் வேறு உணர்ச்சிக்கும் இடம் இருக்கிறது என்கிறீரா என்று வினைநான் இளைய பல்லவன் ஆம் தங்கள் நிலையில் நான் இருந்தால் வியப்புக்கு இடமளிக்க மாட்டேன் வேறு எதற்கு இடமளிப்பீர் எச்சரிக்கைக்கு எதை பற்றி எச்சரிக்கை தங்கள் விரி பற்றி இதை கேட்டதும் இளைய பல்லவன் அதிர்ச்சி அடைந்து விடுவான் என்று சுங்க அதிகாரி எதிர்பார்த்திருந்தால் அவன் ஏமாந்தே போனான் கருணாகரனின் விழிகளில் மேலும் வியப்பின் சாயையே படர்ந்தது அந்த வியப்பு குரலிலும் துணிக்க கேட்டான் அரசாங்க அலுவலாக வந்திருக்கிறேன் இதோ இந்த பையில் சோழ மன்னனின் ஆக்ஞாபத்திரம் இருக்கிறது நான் அரசாங்க தூதன் என்னை காப்பாற்றுவது கலிங்கத்து மன்னனின் கடமை அப்படி இருக்க என் உயிருக்கு என்ன ஆபத்து நேரிட முடியும் என்று முதலில் உயிருக்கு ஆபத்து நேரிடாது என்று பணிவுடன் ஒப்புக்கொண்ட சுங்க அதிகாரியின் குரலில் ஏலனம் ஒழித்தது பின்னால் ஏற்படுமா இளைய பல்லவன் சற்று நிதானத்தை கைவிட்டு கேட்டான் இந்த கேள்வியை ஆமாம் முதலில் சிறையில் தான் தள்ளுவார்கள் பிறகு சமயம் பார்த்து என்று வாசகத்தை முடிக்காமல் விட்ட சுங்க அதிகாரி கழுத்தில் தன் கையை வைத்து சரல் என்று குறுக்கே இழுத்து முடிவு என்ன என்பதை அடையாளத்தால் காட்டினான் இளைய பல்லவன் முகத்திலிருந்து வியப்புடன் மெல்ல மெல்ல கோபம் கலந்து கொள்ளவே இளைய பல்லவனான என்னையுமா சிறையில் தள்ளுவார்கள் என்று சற்று சீட்டத்துடனே கேட்டான் தங்களைத்தான் முக்கியமாக தள்ளுவார்கள் என்று பதில் சொன்னான் சுங்க அதிகாரி வீரராஜேந்திர சோழ தேவரின் ஆக்ஞா பத்திரத்தை வைத்திருக்கும் என்னையா இம்முறை கேள்வியில் கோபம் பூர்ணமாக ஒழித்தது அந்த ஆக்ஞா பத்திரம் தான் தங்களுக்கு எமன் என்ன உளர்கிறீர் கலிங்கத்து அமைதியை அளிக்கும் சாசனம் அது ஆனால் அந்த சாசனம் கலிங்கத்தின் துறைமுகங்களை சோழர்கள் ஆதிக்கத்திற்குள் கொண்டு வரும் நோக்கமுடையது இதை கேட்டதும் கருணாகர பல்லவன் திக்பிரமை பிடித்து நின்றான் மிகவும் ரகசியமாக தன்னிடம் வீரராஜேந்திர சோழ தேவர் அளித்த ஆக்ஞா பத்திரத்தில் அடங்கிய விவரங்கள் கலிங்கத்தின் ஒரு மூலையில் உள்ள பாலூர் துறைமுகத்தின் சாதாரண ஒரு சுங்க அதிகாரிக்கு தெரிந்திருப்பதை அறிந்ததும் மீண்டும் சொல்வன்னா வியப்பின் வசப்பட்டு கையை கூட அசைக்காமல் நிலைத்து நின்றுவிட்ட இளைய பல்லவனை நோக்கிய சுங்க அதிகாரி மீண்டும் வியப்பையே அடைகிறீர்கள் இளைய பல்லவரே அதற்கு நேரமில்லை எச்சரிக்கைக்குத்தான் நேரம் என ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் என்று ஏலனத்துடன் கூறிவிட்டு பிறகு குரலை தனித்து கொண்டு மேலும் சொன்னான் இளைய பல்லவரே கலிங்கத்தின் நிலை தாங்கள் எண்ணி வந்தது போல் இல்லை வீரராஜேந்திர சோழதேவர் கலிங்கத்துடன் சமாதானத்தை விரும்பலாம் ஆனால் தென் கலிங்கத்து மன்னன் பீமனோ வடகலிங்கத்து மன்னன் அனந்தவர்மனோ சோழ நாட்டுடன் சமாதானத்தை விரும்பவில்லை சென்ற ஆண்டில் கூடல் சங்கமத்திலும் அதற்கு முன்பு கொப்பத்திலும் நடந்த போர்களை கலிங்கத்து மன்னர்கள் இன்னும் மறக்கவில்லை படைகளை அணிவிப்பதிலும் நடத்துவதிலும் இணையற்றவரே என்று பாரதம் புகழும் மயிலை சாளுக்கிய சோமேஸ்வர மாமன்னரையே முறியடித்த சோழ மன்னர்களின் பெரும் பலத்தை கண்டும் சோழ சாம்ராஜ்யம் மேற்கொண்டு விரிவடைந்து கொண்டே கலிங்கத்தின் வாசலுக்கு வந்துவிட்டதை பார்த்தும் கலிங்கம் திகிலிருந்திருக்கிறது வேங்கி நாட்டில் சதா உழவும் கலிங்கத்தின் ஒற்றர்கள் கலிங்கத்தின் துறைமுகங்களின் ஆதிக்கத்தை வீரராஜேந்திர சோழ தேவர் விரும்புவதாகவும் அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள கலிங்கத்தின் மீது படையெடுக்கவும் அவர் தயார் என்றும் செய்தி கொண்டு வந்திருப்பதாக பாலூரில் பெரும் வதந்தி சில நாள்களாக உழவுகிறது இந்த வதந்தியின் விளைவோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது பாலூரில் உள்ள தமிழ் பெருவணிகர்கள் பலரும் படை வீரர்கள் சிலரும் சிறைகளில் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு மேல் சுங்க அதிகாரி பேசவில்லை இளைய பல்லவன் என்ன சொல்ல போகிறான் என்பதை கவனிக்க சற்றே தன் பேச்சை நிறுத்தினான் இளைய பல்லவனின் முகத்தில் சிந்தனையின் சாயை தீவிரமாக படர்ந்தது அவன் சில விநாடிகள் பேசாமலே நின்று கொண்டு சுங்க அதிகாரி உயர்த்தி சொன்ன விஷயங்களை மீண்டும் மீண்டும் அலசி பார்த்தான் முதலாம் ராஜேந்திர சோழ தேவர் கங்கை கொள்ள பெரும் படை அனுப்பிய காலத்துக்கு முன்பிருந்தே சோழ நாட்டுடன் பகைமையும் சாளுக்கியர்களுடன் தோழமையும் பாராட்டிய கலிங்க நாடு திடீரென தம்முடன் சமாதானத்துக்கு இசையும் என்று வீரராஜேந்திர சோழ தேவர் எப்படி எண்ணினார் கொப்பத்தில் ராஜாதி ராஜனாலும் இளவரசன் இரண்டாவது ராஜேந்திரனாலும் கூடல் சங்கமத்தில் இரண்டாவது ராஜேந்திரனாலும் அவர் மகன் ராஜேந்திர மகேந்திரனாலும் சாளுக்கியர்கள் அடைந்த பெரும் தோல்விகளுக்கு பிறகு கலிங்கம்
அவன் மனத்திலுடைய எண்ணங்களை சுங்க அதிகாரி புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆகவே அவன் இளைய பலவரே கலிங்கத்தின் துறைமுகங்களை அதுவும் முக்கியமாக இந்த பால்வு பெருந்துரையை சோழ மன்னர் விரும்பும் காரணம் கலிங்க மன்னர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் என்றான் என்ன காரணம் என்று வினவினான் இளைய பல்லவன் புகாரும் புதுவையும் சோழகுலவள்ளியும் கொற்கையும் தமிழகத்தின் பெரும் துறைமுகங்கள் தான் ஆனால் அவற்றை விட சிறந்தது இந்த பாலூர் துறைமுகம் என்று சுட்டிக்காட்டினான் சுங்க அதிகாரி எப்படி சுங்க அதிகாரி மிகுந்த அமைதியுடன் சொன்னான் இது சொன்ன பூமியின் திறவுகோல் என்று கருணாகர பல்லவன் புரிந்து கொண்டும் புரிந்து கொள்ளாதவன் போல் கேட்டான் சொன்ன பூமியின் திறவுகோலா ஆம் விளைய பல்லவரே பைரமும் பைடூரியமும் பதிக்கப்பட்ட மணிக்கதவுகள் உள்ள கடாரத்துக்கும் தங்கம் மண்ணிலே கொழித்து கிடக்கும் சொன்ன தீவுக்கும் இந்த பாலூர் பெருந்துரை தானே திறவுகோல் இந்த துறைமுகத்திலிருந்து தான் வசதியான காற்று தென்கிழக்கு நோக்கி அடிக்கிறது புகாரிலிருந்தும் புதுவையிலிருந்தும் கூட செல்லலாம் ஆனால் அந்த பிராந்தியங்களில் சில சமயங்கள் அடிக்கும் பெரும் காற்றுகள் கப்பல்களை திசை மாற செய்திருக்கின்றன மூழ்கிய கப்பல்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகம் ஆனால் பாலூர் பெருந்துரையிலிருந்து தென்கிழக்கில் சென்றால் எந்த ஆபத்தும் இல்லை ஆகவே இந்த பாலூர் பெருந்துரையை உடைய நாடு தென்கிழக்கு நாளில் வாணிபத்தின் முழு பலனையும் அடையும் கடாரத்தை வெற்றி கொண்டு மரகத தோரணத்தையும் ஆபரண வாயிலையும் கொண்டு வந்ததும் முதலாம் ராஜேந்திரன் கடற்படை இங்கிருந்து தான் கிளம்பியது இதையெல்லாம் கலைஞர்கள் அறிவார்கள் ஆகவே உயிரை கொடுத்தாலும் வாணிபம் கொழிக்கும் இந்த பெருந்துரையை கொடுக்க மாட்டார்கள் என்று பதில் சொன்னான் சுங்க அதிகாரி ஆகவே உங்களுக்கு ஆபத்து ஊருக்குள் காத்திருக்கிறது நீங்கள் வருவது மட்டுமல்ல வரும் அலுவல் மட்டுமல்ல நீங்கள் பெருந்துரையில் தான் இறங்குவீர்கள் என்பதும் தென்கலிங்க மன்னருக்கு தெரிந்திருக்கிறது அப்படியா ஆமாம் இளையப்பல்லவரே ஆக நீங்கள் ஊருக்குள் போவதானால் மாற்றுடையில் போக வேண்டும் அதுவும் நள்ளிரவில் போக வேண்டும் அத்தனை எச்சரிக்கை தேவையா அவசியம் தேவை ஊர் முழுவதும் படை நடமாட்டம் இருக்கிறது தமிழர்கள் பலரை சந்தேகத்தின் மேல் சிறை செய்திருக்கிறார்கள் என்று முன்பே சொன்னேன் அல்லவா அது மட்டுமல்ல குரலை மிகவும் தாழ்த்தினான் சுங்க அதிகாரி கருணாகர முகத்தில் மெல்ல மெல்ல கோபம் துளிர்த்தது இன்னும் என்ன தேவை தமிழர்களை அவமதிக்க என்று சீறினான் தேவையானது நடந்திருக்கிறது தமிழர்கள் வீதியில் நடமாடினாலும் கண்காணிப்பு இருக்கிறது என்றான் சுங்க அதிகாரி என்ன அக்கிரமம் சாதாரண மக்களை எல்லாம் ஒற்றர்களாக வேண்டுகிறானா பீமன் என்று சீரி இளைய பல்லவரின் குரலில் அதிக கொந்தளிப்பு தெரிந்தது அந்த கொந்தளிப்பை கவனிக்காத சுங்க அதிகாரி மேலும் தன் சாமர்த்தியத்தை காட்டி அது மட்டுமல்ல என்று ஆரம்பித்தான் எது மட்டுமல்ல என்று மீண்டும் சீறினான் இளைய பல்லவன் இரவில் தமிழர் யாரும் ஊரில் நடமாட அனுமதிக்கப்படுவதில்லை அது மட்டுமல்ல இந்த அது மட்டுமல்ல பெரும் கசப்பாக இருந்தால் முகத்தை சொல்லித்தான் கருணாகர பல்லவன் ஒவ்வொன்றாக சொல்ல வேண்டாம் முழுவதும் ஒரே அடியாக சொல்லி தொலையும் என்று எரிந்தும் விழுந்தான் அந்த முகசுளிப்பையும் எரிச்சலையும் கொந்தளிப்பாக அடிக்க பெறும் கொள்ளியை இளைய பல்லவனின் உணர்ச்சிகளில் செருகினான் சுங்க அதிகாரி அது மட்டுமல்ல இளைய பல்லவரே சோழ வம்ச இளவலம் நேற்று சிறை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்று அக்கம் பக்கம் பார்த்து மிக மெதுவான குரலில் சொன்னான் யார் அது எரிமலை குமரும் குரலில் எழுந்தது இளைய பல்லவனின் கேள்வி அம்மங்கா தேவியின் மகன் ராஜராஜ நரேந்திர செல்வன் என்றான் சுங்க அதிகாரி எரிமலை திடீரென வெடித்தது அத்தனை துணிவ கலிங்க தீபீமனுக்கு என்று கோபம் கொந்தளிக்க குரலில் கனல் பொறிகள் சிதற கூவினான் கருணாகர பல்லவன் அதை கேட்டு திகைத்து போன சுங்க அதிகாரி சுயநிலை அடையும் முன்பாக வால் தாங்கிய காவல் வீரர் இருவர் இளைய பல்லவனை அணுகிவிட்டதால் மேற்கொண்டு என்ன செய்வது என்பதை அறியாமல் தத்தளித்தான் சுங்க அதிகாரி நிதானத்தை தான் இழந்துவிட்டதால் இளமை மீறிவிட்டதை உணர்ந்த கருணாகர பல்லவன் மின்னல் வேகத்தில் தன் வாளை உருவி காவல் வீரர் இருவரின் வாள்களையும் சிறையலென தடுத்தான் அதே நேரத்தில் கச்சையில் வயிற்றிருக்கும் நேரே இருந்த தன் குருவாலை எடுத்து ஒரு காவலன் வயிற்றில் பாய்ச்சி கொண்டே அகலமான தன் பெருவாளை மற்றொரு வீரன் கழுத்தில் பாய்ச்சினான் மின்னல் வேகத்தில் நிறைந்துவிட்ட அந்த விபரீதத்தாலும் காவல் இருவர் திடீரென தரையில் சாய்ந்து விட்டதாலும் அடுத்த நாடி அந்த பெரும் சுங்க மண்டபம் அமளி தும்மளிப்பட்டது கண்ணமிக்கும் நேரத்தில் இரு காவல் வீரரை மாநிலுக்கு அனுப்பிய கர்நாகர பல்லவனை சூழ மற்ற சில வீரர் விரைந்தாலும் அவர்கள் சூழ்வதற்கு முன்பே அவர்கள் சூழ்வதற்கு முன்பே வணிகர்களிடம் அச்சம் ஏற்பட்டு அவர்கள் சரக்குகளை காப்பாற்ற பெரும் கோஷத்தை கிளப்பி அங்குமிங்கும் ஓடியதால் காவலர் வணிகர் அடிமைகள் இவர்கள் கலந்து போய்விட்டதாலும் இந்த குழப்பத்தில் ஓரிரு பந்தங்களும் தலைகளிலிருந்து கீழே விழுந்து விட்டதாலும் நிலைமையை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொண்ட கருணாகரன் திடீரென வர்த்தகர்களுக்கிடையே பதுங்கி மறைந்து ஓரமாக ஒதுங்கி ஒதுங்கி வெளியே வந்து தன் புறவியை அவிழ்த்து ஏறப்போனவனை கையை பிடித்து தடுத்த சுங்க அதிகாரி வேண்டாம் புறவியை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் இப்படி வாருங்கள் என்று சுங்கச்சாவடியின் மரவிடம் ஒன்றுக்கு அழைத்துச் சென்று இந்தாருங்கள் இந்த மேலங்கியால் உங்களை நன்றாக மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது அராபியர் உடை தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் மறைக்கும் அதோ போகும் அராபியர் கூட்டத்துடன் கலந்து ஊருக்குள் நுழையுங்கள் கூல வாணிகின் விடுதிக்கு பிறகு செல்லலாம் ஊருக்குள் நுழையுங்கள் நுழைந்ததும் வெளிநாட்டு வணிகர் தங்கும் பெரும் வீதிக்குள் சென்றால் அங்கு தங்க இடமும் இருக்கிறது தமிழரை அந்த இடத்தில் யாரும்
பழையபடி சுங்கச்சாவடி இருந்த கட்டடத்துக்குள் நுழைந்தான் சுங்க அதிகாரின் சொற்களை நன்றாக மனதில் பதித்துக் கொண்ட கர்நாடக பல்லவன் அடுத்த நாடி அங்கு நிற்காமல் பாலூர் பெருந்துரையின் கோட்டை வாலுக்கு செல்லும் அராபியர் கூட்டங்களுடன் கலந்து சென்றான் கோட்டை காவலர் ஒவ்வொருவரையும் தனிப்பட பரிசோதனை செய்தே உள்ளே அனுமதித்தார்கள் கர்நாடக பல்லவன் வாயிலை அணுகியதும் திடீரென தலை கவிழ்ந்து ஏற்கனவே சோதனை செய்யப்பட்ட அராபிய வணிகன் ஒருவனது மூட்டையை எடுத்துக்கொண்டு அவனை தொடர முற்பட்டான் காவலன் முதலில் அவனை போக அனுமதித்து விட்டாலும் கால் புறத்தில் சற்றே தூக்கியிருந்த அவன் மேலெங்கிலிருந்து தலையின்றிய வாளின் நுனியை பார்த்ததும் ஏய் வா இப்படி என்று அழைத்தான் கருணாகர பல்லவன் திடீரென அங்கியை கழற்றி காவலன் முகத்தில் எரிந்ததன்றி அடுத்த முன்னாடி தன்னை சூழ்ந்து கொண்ட நாளைந்து காவலரை தன் வால் வீச்சினால் விலக்கி கொண்டு ஓரிரவரை வெட்டி போட்டுவிட்டு அந்த பெரும் துறைமுக நகரின் வீதிகளில் எங்கு போகிறோம் என்பதை அறியாமல் ஓடினான் அவனை தொடர்ந்து பத்து பதினைந்து காவலரும் வரைந்தனர் பால் என காய்ந்து கொண்டிருந்த அந்த வெண்ணிலவில் பாலூர் பெருநகரத்தின் நடுப்பகுதி வெள்ளை வெள்ளையர் என்றும் வீடுகளின் தாழ்வாரங்களில் நிழல் அடித்தும் பக்க பகுதிகள் கரையில் நின்று இருட்டாகவும் தெரிந்ததால் அந்த நகரம் இருளும் ஒளியும் நன்மையும் தீமையும் கலந்த மனித இதயம் போல காட்சியளித்தது வீரர்கள் கண்களில் படாமல் இருளடித்த பகுதியிலேயே ஓடினாலும் வீரர்கள் அவன் காலடி ஒளியை கொண்டே அவனை துரத்தி சென்றார்கள் எந்த முன்னாடியிலும் தான் அகப்பட்டுக் கொள்ளலாம் என்பதை கண்டதும் என்ன செய்வது என்பதை அறியாமல் திடீரென பக்கத்தில் இருந்த மாளிகை தாழ்வாரத்தில் பதுங்கினான் பிறகு மெல்ல மெல்ல இருளடித்து கிடந்த மாடிக்கூரை பகுதி மீது தொற்றி ஏறவும் தொடங்கினான் அந்த பல அடுக்கு மாளிகையின் சுவர்களில் நீண்டிருந்த கைப்பிடிகளை பிடித்த வண்ணம் அபாய நிலையில் நடந்து நடந்து தொற்று ஏறி இரண்டாவது அடுக்கின் தாழ்வரையை அடைந்த இளைய பல்லவன் கீழே கருமையுடன் தெரிந்த அகல பாதாளத்தையும் தான் பிடித்திருந்த மெல்லிய தாழ்வரை சுவரையும் பார்த்து பிடி சிறிது பிசையினாலும் மரணம் நிச்சயம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் இருப்பினும் மிகுந்து எச்சரிக்கையுடன் நடந்து ஒரு மூளைக்கு வந்ததும் அடுத்து ஒரு சாளரம் இருப்பதை கண்டு அந்த சாளரத்தை எட்டி பிடித்து வெகு லாபமாக தன் உடலை அதில் சாய்த்து ஓசைப்படாமல் அங்கிருந்து அறைக்குள் குதித்தான் அறையில் யாரும் இல்லாது பெரும் ஆறுதலாயிருந்தது அறையிலிருந்து சிறு விளக்கு கூட மங்களான ஒளியைத்தான் பரப்பியது அந்த மங்களான ஒளியிலிருந்தும் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள எண்ணிய கர்நாகர பல்லவன் அந்த அறையின் ஓரத்தில் ஒரு திரை இருந்ததை கவனித்து அடிமேல் அடி வைத்து ஓசைப்படாமல் அதை அணுகி அதற்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டான் எதிர்பாராத விதமாக யாராவது அறைக்குள் வந்தால் தன்னை காத்து கொள்ள வாளை உரையில் போடாமல் கையில் பிடித்த வண்ணம் அசையாமல் திரை மறைவில் நின்றான் சில நிமிடங்களுக்கெல்லாம் அந்த அறைக்குள் ஒரு உருவம் நுழைத்தான் செய்தது ஆனால் அதை கண்டதும் இவன் வீரமெல்லாம் எங்கோ பறந்தது வாள் பிடித்து அவன் கை வளவளத்தது உறுதியான அவன் கால்களும் உதரத் தொடங்கின அந்த உருவம் நுழைந்த சில வினாடிக்குள்ளேயே பெருத்த சங்கடத்தில் சிக்கி திணறான் அந்த மாவீரன் அவன் உணர்ச்சிகளை அப்படி ஆட்டி வைக்க உள்ளே நிழந்தது ஒரு பெண் உருவம் ஏதோ பஞ்சின் மேல் நடப்பது போல மெல்லடி வைத்து அறையில் நுழைந்தது அந்த மோகன பிம்பம் அதுவும் முன்னாடை கலைந்து மறு ஆடை உடுக்க வந்தது அறைக்குள் நுழைந்ததும் கதவை தாழிட்டு முன்னாடியை மெல்ல மெல்ல கலையவும் முற்பட்டால் அந்த மோகனாங்கி நெறி நின்று சிறிதும் பிறழாத குளத்தில் வந்த இளைய பல்லவன் தன் கண்களை இருக மூடி கொண்டான் பயத்தால் திரைச்சீலையை சிறிது இறுக்கியும் பிடித்தான் அப்படி அவன் பிடித்ததால் அசைந்த அந்த திரைச்சீலையை அந்த ஏந்திழையின் அஞ்சன விழிகள் திடீரென ஏறெடுத்து நோக்கின அத்தியாயம் மூன்று எத்தனை படைக்கலங்கள் கணக்கற்ற போர் முனைகளிலும் ஆபத்தான எத்தனையோ இதர சூழ்நிலைகளிலும் அச்சத்துக்கு அறவே இடம் கொடாத கர்நாகர பல்லவன் அன்று அந்த மாளிகை தளத்தின் மேலறையில் பஞ்சன நடந்து வந்த அஞ்சன விழியால் உறுத்தி அரைக்கதவை தாளிட்டதும் பெரும் திகில் வசப்பட்டு தான் ஒளிந்திருந்த திரைச்சிலையை இடது கையால் இறுக பிடித்து கொண்டதல்லாமல் எல்லை மீறிய அச்சத்தின் விளைவாக கண்களையும் மூடிக்கொண்டு விட்டானதலால் அடுத்து நடந்தது என்ன என்பதை அறிய சிறிது சக்தியற்றவனானான் ஊழ கண்கள் மூடிவிடும் போது திறக்கும் சுபாவம் அல்ல அவன் மனக்கண்கள் மட்டும் நன்றாக மலர்ந்து புது புது கற்பனைகளை கிளப்பிவிட்டதால் நான் இருப்பதை அறிந்தவுடன் இந்த அழகி கதறுவாள் மாளிகை காவலர் வருவார்கள் ஆகவே மேலும் சண்டைதான் என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லிக்கொண்ட கண்ணகர பல்லவன் அவள் கூச்சலை எதிர்பார்த்து இருந்த இடத்திலேயே அசைவற்று நின்றான் ஆடையை களைய முற்பட்ட அந்த ஆரணங்கு விளைவித்த தர்ம சங்கடமான இந்த நிலையிலிருந்து தப்புவிட சீக்கிரம் காவலர் வந்து சண்டை தூங்கிவிட்டால் கூட மிகவும் நல்லது என நினைத்து நின்ற இளைய பல்லவன் வினாடிகள் பல ஆகியும் அறையில் கூச்சல் எதுவும் இல்லாததை எண்ணி பார்த்து வியப்பின் வசப்பட்டு கண்களை திறக்கலாமா வேண்டாமா என்று தத்தளித்து நின்ற சமயத்தில் வா வெளியே என்று அதிகாரம் தந்தும்பி நின்ற சொற்கள் இரண்டு அவன் இரண்டு கண்களையும் சரியில் என திறந்து விட்டாலும் இதய உறுதியை மட்டும் மேலும் குலைக்கவே செய்தனர் ஆண்மகன் ஒருவன் அறையில் மறைந்திருக்கிறான் என்பதை அறிந்தால் அந்த ஏந்திழை கதறுவாள் என்று எதிர்பார்த்ததற்கு முற்றும் மாறாக அவள் வெகு நிதானமாகவும் அச்சம் இல்லாமலும் அதிகாரத்துடன் தன்னையே வெளியே வரும்படி அழைத்ததை கேட்டவுடன் வியப்பின் எல்லையை எய்திய இளைய பல்லவன் குனிந்த தலையை நிமிர்த்தி திரைச்சிலைக்கு மேல் எட்டி பார்த்து கண்களை அக
அவன் எதிரே விரிந்தது ஒரு மோகன உலகம் அரை விலைக்கின் பொன்னிற வெளிச்சத்துடன் அரைக்கு வெளியே இருந்து சாளரத்தின் மூலம் பாய்ந்து வந்த வெண்மதியில் வெள்ளி கிரணங்களும் கலந்து கொண்டதால் பொன்னும் வெள்ளியும் இணைந்த ஒரு மாய உலகம் அந்த அறையில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்ததையும் மயக்கம் தரும் அந்த இரு ஒளிகளின் இணைப்பிலே புதிதாக உதயமான மாய தேவதையைப் போல் இதயத்தை கலங்க வைக்கும் எழிலுடன் அந்த பெண் கையில் ஒரு வாழையும் ஏந்தி நின்று கொண்டிருந்ததையும் கண்ட கர்நாகர பல்லவன் தான் இருக்கும் இடத்தையும் சூழ்நிலையும் அறவையும் மறந்தான் அவன் மனக்கண்களிலிருந்து பாலூர் பெருந்துறை மறைந்தது சுங்கச்சாவடி மறைந்தது துரத்தி வந்த காவலர் மறைந்தனர் நிலைத்து நின்றது எதிரே வாழேந்தி போர்க்கோலத்துடன் தோற்றமளித்த அந்த மோகன பிம்பம் ஒன்றுதான் விளக்கின் பொன்னொலியும் வெண்மதியின் வெண்ணொலியும் கலந்து அவள் மீது பாய்ந்த போதிலும் கலப்படைத்தை விட அசல் சிறந்தது என்பதை அறிவுறுத்த முற்பட்டது போல் எக்கலப்புமற்ற சொர்ணம் என அவள் மேனி சற்றே மஞ்சளோடி பழிச்சிட்டதை கண்ட இளைய பல்லவன் இப்படியும் ஒரு நிறம் ஸ்ரீயில் இருக்கிறதா என்று வியந்தான் அவள் சேலை இடையில் நன்றாக இழுத்து சுற்றப்பட்டிருந்தாலும் மடிப்புகள் நன்றாக அமையாமல் ஆங்காங்கு அலங்கோலமாக தொங்கியதால் பழைய ஆடையை கலைய முற்பட்டதுமே திரைக்கு பின்னால் தான் இருப்பதை அவள் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்றும் சேலையை சரையல் என்று எடுத்து அவசர அவசரமாக சுற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் ஊகித்து கொண்டான் ஆனாலும் அப்படி அலங்கோலமாக சேலையை அவள் சுற்றி கொண்டிருந்ததே அவளுக்கு எத்தனை அழகாக இருந்தது என்பதை எண்ணி பார்த்த அந்த வல்லவ வாலிபன் அடுக்கடுக்காக கொசுவி பட்டைகளை ஒட்டி புனையப்படும் ஆடையில் இருப்பதை விட அலங்கோல ஆடையில் பெண்களின் அழகு எத்தனை வசீகரித்தை பெறுகிறது அப்படி இருக்க பெண்கள் எதற்காக ஆடை புனைவதற்கு அத்தனை சிரமப்பட வேண்டும் என்று தன்னையே கேட்டுக்கொண்டான் ஆடை சிறிது அலங்கோலப்பட்டிருந்த போதிலும் கழுத்தருகில் அது நன்றாக சுற்றி வளைக்கப்பட்டிருந்ததையும் கழுத்தை சுற்றி வந்த மேலாடை நன்றாக இழுத்தும் இடுப்பில் செருகப்பட்டதால் கழுத்தும் அதற்கு கீழே இரண்டு அங்குலுமே கண்களுக்கு புலனானதையும் கண்ட கண்ணகரப்பல்லவன் நெருமிகுந்த ஒரு பெண்ணிடம் தான் சிக்கிக் கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தான் அப்படி உணர்ந்தும் கூட புஷ்பத்திலிருந்து மீள இஷ்டப்படாத வண்டுகளைப் போல் அவன் கண்கள் புஷ்பத்தினும் மிருதுவாக தோன்றிய அவளை வட்டமிட்டன மேலாடை நன்றாக இழுத்து சுற்றப்பட்டிருந்த காரணத்தாலேயே மறைவிலும் நிறைவு பெற்று தெரிந்த அழகு இளைய பல்லவனின் உடலை கல்லாக சமைத்து விட்டதென்றாலும் அவன் இதயத்துக்கு மட்டும் புறவி வேகத்தை கொடுத்து ஓடச் செய்தது வினாடிகள் இரண்டொன்று ஓடியும் நேராக அந்த அழகியை பார்க்க சக்தியற்றதால் மார்பை வளைத்து ஓடிய சேலையையும் அந்த சேலையிலிருந்து இடைவெளி கொடுத்து பழிச்சென தெரிந்த இடை பிரதேசத்தையும் பார்த்த கர்நாகர பல்லவன் வாழை ஏந்தி நின்ற அவள் கையையும் பார்த்து இத்தனை மெலிந்து குழைந்து கிடக்கும் இந்த இடையை உடையவளுக்கு இத்தனை உறுதியான கை எங்கிருந்து வந்தது என்று எண்ணி பார்த்தான் அத்துடன் வாழை பிடித்து நீண்டு பூவின் இதழ்கள் போலிருந்த அவள் விதர்களையும் கண்ட அவன் மென்மைக்கும் கடினத்திற்கும் இயற்கை ஏதோ சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இல்லையில் இந்த பூவிரல்கள் இத்தனை திடமாக வாழை பிடிக்க முடியுமா என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் கண்ணை சரையில் என்று தூக்கிய இளைய பல்லவன் அந்த பெண்ணின் முகத்தை இரண்டு நாடிகளே ஆராய்ந்தான் என்றாலும் அந்த இரண்டு நாடிகளிலுமே எத்தனையோ துன்பத்தை அனுபவிக்கவே செய்தான் அதிகப்படியான இன்பமும் துன்பம்தான் என்பதை அன்று உணர்ந்தான் அந்த பல்லவ வாலிபன் நீருண்ட மேகத்தை விட கருத்து அடர்த்தியாக தலை மீதிருந்த அவள் குழல் பின்னிவிடப்படாததாலும் வாரி எடுத்து முடியப்பட்டிருந்தாலும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் பீந்து தொங்கி நுதலிலும் கன்னத்திலும் சில இழைகள் பதிந்து கிடந்தது கூட அவள் முகத்துக்கு இணையற்ற அழகையே கொடுத்தது விசாலமான அவள் அல்லாட பிரதேசம் மயிர் இழைகளால் ஆங்காங்கு மறைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இடையிடையே அவள் தங்கச் சருமம் பாலம் பாலமாக தோன்றி மேகத்திரையை கிழிக்க முயலும் சந்திர கிரணங்களைப் போல பழிச்சிட்டன நுதலை கண்களிலிருந்து தடுத்து நின்ற வளைந்த கரிய புருவங்களுக்கு கீழிருந்த இரு கண்களும் கரிய இமைகளுக்கிடையே கூர்வேர்கள் என பிரகாசித்திக் கொண்டிருந்ததையும் விகசிக்க அப்பொழுதுதான் முற்பட்ட புஷ்ப மட்டு போன்ற நாசி மிக எடுப்பாக அமைந்த அவள் முகத்துக்கு இணையற்ற கம்பீரத்தையும் கொடுத்ததையும் பக்கங்களை வளவழத்து இயற்கை மஞ்சளும் கோபத்தால் ஏற்பட்ட சோப்புமாக கலந்து தங்க அரளியும் செவ்வலரையும் சேர்ந்தது போல பிரமையளித்த அவள் அழகிய கண்டங்கள் இதழ்கள் பதிவதற்காகவே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மலர் படுகைகள் போலிருந்ததையும் கவனித்த இளைய பல்லவன் அவள் செவ்விய இதழ்களை கவனித்ததும் அவை ஓமைக்கும் கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டிருப்பதை உணர்ந்து கொண்டான் கோபத்தால் அவள் வாய் இதழ்களை சற்றே கூட்டியிருந்ததால் மலர இஷ்டப்படாத புஷ்பம் போல அவள் இதழ்களின் சேர்க்கை காணப்பட்டது அவற்றில் காணப்பட்ட நீரோட்டம் அமதம் என்பது இருந்தால் இதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று பொருள் கூறுவது போல் இருந்தது அந்த உதடுகளிலேயே நீண்ட நேரம் இளைய பல்லவனின் கண்கள் நிலைத்தன கண்கள் என்ன அவன் இதயமும் அந்த கனி இதழ்களை விட்டு அகல இஷ்டப்படாதது போலவும் அந்த இதழ்களிடம் ஓடிவிட ஆசைப்படுவது போலவும் வேகமாக அடித்து கொண்டிருந்தது இப்படி எண்ணங்களும் இதயமும் ஒருங்கே மயங்க மலைத்து நின்று திரைச்சிலுக்கு மேல் இருந்த கண்களால் எதிரி இருந்த மோகன பிம்பத்தை எடை போட்டுக் கொண்டிருந்த இளைய பல்லவன் வா வழியே என்று இரண்டாம் முறை எழுந்த அதிகார குரலின் காரணமாக கன உலகத்திலிருந்து நன உலகத்துக்கு வந்தவன் மெல்ல சமாளித்துக் கொண்டு இடது கை பற்றிய சீலையை விடுத்து திரை மறைவிலிருந்து வெளியே வந்
தனது அறையில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை அறிந்தும் கூச்சல் போடாமலும் அந்த அறையிலிருந்து ஒரு வாளை உருவி பிடித்துக் கொண்டு தன்னை மிரட்டி வெளியில் அவள் அழைத்ததையும் கண்ட கருணாகர பல்லவன் அச்சத்தை சொப்பனத்திலும் காணாத வீராங்கனை ஒருத்தியிடம் தான் சிக்கிக் கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தான் அப்பொழுதுதான் அந்த அறையை சுற்றி கவனித்த இளைய பல்லவன் சுவர்களில் பல இடங்களில் பலவிதமான வாள்கள் தொங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த நந்தி அந்த பெண் வாளை பிடித்துக் கொண்டிருந்த முறையையும் பார்த்து அவளுக்கு ஓரளவு வாழ் பயிற்சி இருக்க வேண்டும் என்பதை ஊகித்துக் கொண்டான் அறையை சுற்றி அவன் கண்கள் சுழன்றதையும் தன் கைவாளின் மீது அவை கடைசியாக நிலைத்ததையும் கவனித்த அந்த அழகி அவன் உள்ளத்தை ஓடிய எண்ணங்களை புரிந்து கொண்டுவன் போல் ஆம் எனக்கு வாழை பிடிக்க தெரியும் அவசியமானால் சுழற்றவும் முடியும் ஆகவே உன் கையில் உள்ள வாழை கீழே எரிந்துவிடு எதிர்ப்பு பயனளிக்காது என்றால் திடமான குரலில் அவள் பேச்சும் பேச்சில் கண்ட துணிவும் கருணாகர பல்லவனுக்கு மென்மேலும் பிரமிப்பை அளித்தாலும் அவள் சொற்படி வாழை கீழே எரிய இஷ்டப்படாமல் மன்னிக்க வேண்டும் இந்த வாழ் என் ஆயுள் துணைவன் பல வருடங்களாக நாங்கள் இணைபெறியாது இருக்கிறோம் ஆகவே இப்பொழுது இதை புறக்கணிப்பதற்கில்லை தவிர என்று பதில் சொல்ல முயன்று மென்று விழுங்கி இழுத்தான் அவள் வண்டு விழிகள் வியப்பினால் மலர்ந்தன தவிர ம் சொல் மேலே என்று மலர் அதரங்கள் உத்தரவிட்டன அவள் அஞ்சனி விழிகளை ஒருமுறை கருணாகர பல்லவனின் விழிகள் நன்றாக ஏறெடுத்து பார்த்தன வீரர்கள் தோல்வி வரும்போதுதான் வாழை கீழே எறிவார்கள் என்று சுட்டிக்காட்டினான் துணிவுடன் அவள் இதழ்கள் இகிழ்ச்சியால் சற்றே மடிந்தன அப்படி அவை கடைசியில் மடிந்ததால் கண்ணங்களின் விழுந்த குழிகளும் அவளுக்கு புதுவிதமான அழகை அளித்ததை கருணாகர பல்லவன் கவனித்தான் அவன் தன்னை பல இடங்களிலும் கவனிப்பதை கண்டதால் மிகுந்த சங்கடமும் சீற்றமும் அடைந்த அந்த அழகி நீ ஆண் மகனானதால் என்னிடம் தோற்க மாட்டாய் சற்று விளையாடி பார்க்கலாம் என்று மனப்பால் குடிக்கிறாயா என்று இகிழ்ச்சியும் கோபமும் துணித்த குரலில் வினவினாள் கருணாகர பல்லவன் இளைநகை புரிந்தான் அப்படி நான் நிச்சயமாக சொல்லவில்லையே எதை நிச்சயமாக சொல்லவில்லை மீண்டும் சீற்றத்துடன் எழுந்தது அவள் கேள்வி உங்களிடம் தோற்க மாட்டேன் என்பதை பெண் என்பதால் என்னை பார்த்து நகைக்கிறாயா இல்லை இல்லை நகைப்புக்கு இடமில்லை வேறு எதற்கு இடம் இருக்கிறது பிரமிப்பிற்கு அந்த வாலிப வீரன் தன் அழகை பற்றி குறிப்பிடுகிறான் என்பதை சந்தேகமற உணர்ந்து கொண்ட அந்த பெண் ஒரு வினாடி தன் கார் பெருவிரலால் நிலத்தை கீறி இடையை சிறிது நெளித்து சற்றே சங்கடப்பட்டாலும் அடுத்த வினாடி அதை உதறிவிட்டு நீ சீக்கிரம் அந்த வாழை கீழே எரியாவிட்டால் உன் பிரமிப்பு இன்னும் அதிகமாகும் என்று கூறிவிட்டு கோபம் துளிர்த்த புன்முருவல் ஒன்றையும் உதடுகளில் படரவிட்டால் இப்பொழுது இருப்பதை விட அதிக பிரமிப்பு எப்படி ஏற்பட முடியும் என்று விஷமத்துடன் பண்ணுவினான் கருணாகர பல்லவன் ஏற்பட வழி இருக்கிறது என்றால் அவளும் இகிழ்ச்சியுடன் என்ன வழி பதிலுக்கு இதோ பார் என்று கூறிய அந்த பெண் என்ன செய்ய உத்தேசிக்கிறாள் என்பதை அவன் ஊக்கி முன்பாகவே அவள் கைவால் திடீரென சுழன்று இளைய பல்லவனது வாளை மின்னல் வேகத்தில் விர்ரென்று ஒரு முறை சுழற்றிடவே திக் பிரமையடைந்த அந்த வீரன் எல்லையில்லா பிரமிப்புடன் அந்த பெண்ணை கூர்ந்து நோக்கினான் இன்னும் ஒரு வினாடி தான் அசந்திருந்தால் அவள் வாழ் சுழன்ற வேகத்தில் தன் வாழ் அந்த அறையின் மூளைக்கு சென்றிருக்கும் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட அந்த பல்லவ வீரன் இத்தனை லாபமாக வாழை சுழற்றக்கூடிய பெண்களும் இந்த நாட்டில் இருக்கிறார்களா என்று எண்ணி பார்த்து மிதமிஞ்சி வேப்புக்கு உள்ளாகி அந்த வேப்பின் குறிகள் முகமெங்கும் படரவும் நின்றான் பிரமிப்புக்கு உள்ளானது அவன் மட்டுமல்ல அந்த பெண்ணின் கண்களும் பிரமிப்பை கொட்டின அதையும் கருணாகர பல்லவன் கவனிக்க செய்தான் ஆனால் அவள் பிரமிப்பை அடைய வேண்டிய காரணம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாததால் கேட்டான் நீங்கள் என்ன அதிசயத்தை கண்டுவிட்டீர்கள் என்று இதுவரை காணாத அதிசயத்தை இன்று கண்டேன் என்றாள் இதை சொன்ன அவள் குரலில் கோபம் இல்லை இகிழ்ச்சியும் இல்லை வியப்பும் பிரமிப்புமே மிதமிஞ்சி ஒழித்தன என்ன அப்பேற்பட்ட அதிசயம் என்று மீண்டும் வினவினான் கருணாகர பல்லவன் என் வாழ் சுழன்று எதிரியின் வாழ் பறக்காதது இதுதான் முதல் தடவை என்றால் அந்த அழகி நான் எதிரியா என்று கேட்டான் கருணாகர பல்லவன் இல்லையா என்று பதில் கேட்டால் அந்த பெண் அப்படியானால் கல்வனாக இருக்க வேண்டும் கல்வனும் அல்ல அப்படியானால் தமிழனா இந்த கேள்வி மேலும் பிரமிப்பையே அளித்தது இளைய பல்லவனுக்கு கல்வனாயிராவிட்டால் தமிழனா இருக்க வேண்டுமா என்று வினவினான் ஆச்சரியத்துடன் அவன் நிதானமாக பதில் சொன்னான் நீ நாணயமாக வாயில் வழியாக வரவில்லை சாளரத்தின் மூலம் உள்ளே குதித்திருக்கிறாய் தவிர திரைமுறைவில் இருந்திருக்கிறாய் ஒளிபவன் கல்வனா இருக்க வேண்டும் இல்லையில் தமிழனா இருக்க வேண்டும் தமிழர்களை தான் சில நாள்களாக கலிங்க அதிகாரிகள் சிறைக்குள் தள்ளி வருகிறார்கள் என்று சுட்டிக்காட்டினாள் அந்த பெண் அத்துடன் அவள் மீண்டும் அவனை ஏற இறங்க பார்த்து ஆமாம் நான் தப்புதான் செய்துவிட்டேன் நீ திருடனல்ல தமிழன் தான் திருடனுக்கு இத்தகைய வாழ் தேவையில்லை பொருள் எடுத்துக்கொண்டு ஓடுபவனுக்கு வாழ் ஒரு வீண் சுமை அப்படியே ஒரு ஆயுதம் தேவையானாலும் தூங்கும் போது கொள்ள ஒரு குருவால் போதும் இத்தகைய பெரிய அகலமான வாழ் தேவையில்லை தவிர உன் வாழில் ரத்தக்கரையும் இருக்கிறது ஒருவேளை சற்று முன் கலுங்கி வீரர்கள் துரத்தி வந்தது உன்னைத்தானோ என்று சந்தேகமும் குரலில் ஒழிக்க கேட்டாள் அவள் ஊகத்தை கண்டு பெரிதும் வியந்தான் கருணாகர பல்லவன் அழகுடன் புத்தி இணைவது அபூர்வம் அத்தகைய அபூர்வம் இதோ இருக்கிறது என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்ட அந்த வாலிபன் அவள் கேட்டதற்கு பதில் சொல்ல முற்பட்டு 
நான் வால் சுழற்றிய முறை எங்கள் நாட்டின் தனிப்பயிற்சி அதை உபயோகித்தால் எதிரி கையில் இருக்கும் வால் உடனே பறக்க வேண்டும் ஆனால் உன் வால் திடமாக நின்றுவிட்டது இந்த முயற்சியில் நான் தோல்வியடைவது இதுவே முதல் முறை இன்னொரு முறை முயன்றால் கண்டிப்பாக வெற்றியடைவேன் இளைய பல்லவன் நகைத்தான் என்னிடம் வால் போரில் வெற்றியடைய முடியாது பெண்ணே ஆனால் வேல் போரில் வெற்றியடையலாம் என்று கூறவும் செய்தான் வேல் போரா ஏதும் புரியாமல் வினவிய அவள் விழிகள் இளைய பல்லவன் முகத்தில் நிலைத்தன ஆம் பெண்ணே கருணாகர பல்லவனை வால் போரில் வென்றவள் இதுவரை இல்லை ஆனால் அதோ உன் முகத்தில் இருக்கும் அந்த கூர்வேல்கள் அவற்றின் சக்தி வேறு உன்னிடம் தான் எத்தனை படைக்கலங்கள் ஆர்க்கும் மூபுரங்கள் பேரி வெர்க்கன் வெம்புருவம் போர்வில் முரசு போல் ஒழிக்கும் கலாபரணம் வேல்கண்கள் போர் வில்லன வளைந்த புருவங்கள் எத்தனை போர்க்கருவிகள் இவற்றை வெற்றி கொள்ள என்னால் முடியாது முடியாது என்றான் அவன் சரச வார்த்தைகளை அவள் கவனிக்கவில்லை உவமைகளின் இன் சொற்களை கவனிக்கவில்லை அவள் காதில் ஒழித்ததெல்லாம் கருணாகர பல்லவன் என்ற இரண்டே சொற்கள் தான் எந்த கருணாகர பல்லவர் இளைய பல்லவரா என்று பிரமிப்புடன் கேட்டால் அந்த அழகி அவள் பிரமிக்க வேண்டிய காரணம் இளைய பல்லவனுக்கு புரியவில்லை ஆம் என்று பதில் சொன்னான் குழப்பத்துடன் அவள் கேட்ட அடுத்த கேள்வி அவன் பிரமிப்பை உச்சநிலைக்கு கொண்டு போயிற்று எந்த இளைய பல்லவர் அணவாய சோழ நண்பரா இதை கேட்டதும் மிகுந்த குழப்பத்துக்கு உள்ளான அவள் முகத்தில் அடக்கத்தின் சாயையை அதிவேகமாக படர்ந்தது கண்கள் நிலத்தை நோக்க அடடா உங்களை இத்தனை நேரம் ஏக வசனத்தில் மரியாதையின்றி பேசிவிட்டேனே என்றாள் அவள் அவள் திடீர் மாற்றத்துக்கு அப்பொழுதும் காரணத்தை அறியாத கருணாகர பல்லவன் அதனால் பாதகம் இல்லை பார்த்ததில்லையே தவிர உங்களை நாளைத்தானே இங்கு வந்திருக்கிறோம் என்றால் அவள் அவள் பிரமிக்க வேண்டிய காரணம் இளைய பல்லவனுக்கு புரியவில்லை ஆம் என்று பதில் சொன்னான் குழப்பத்துடன் அவள் கேட்ட அடுத்த கேள்வி அவன் பிரமிப்பை உச்ச நிலைக்கு கொண்டு போயிற்று எந்த இளைய பல்லவர் அணவாய சோழ நண்பரா ஆம் இதை கேட்டதும் மிகுந்த குழப்பத்துக்கு உள்ளான அவள் முகத்தில் அடக்கத்தின் சாயையை அதிவேகமாக படர்ந்தது கண்கள் நிலத்தை நோக்க அடடா உங்களை இத்தனை நேரம் ஏக வசனத்தில் மரியாதையின்றி பேசிவிட்டேனே என்றாள் அவள் அவள் திடீர் மாற்றத்துக்கு அப்பொழுதும் காரணத்தை அறியாத கருணாகர பல்லவன் அதனால் பாதகம் இல்லை என்னை உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டான் பார்த்ததில்லையே தவிர உங்களை நாளைத்தானே இங்கு வந்திருக்கிறோம் என்றாள் அவள் வந்திருக்கிறோம் என்றால் இன்னொருவர் யார் என்று வினவினான் என் தந்தை யார் உன் தந்தை அவள் மெல்ல மெல்ல பெயரை உச்சரித்தாள் அந்த உச்சரிப்பு அவனை ஒரு உலுக்கு உலுக்கியது வெதுமிஞ்சிய பிரமிப்பால் யார் யார் இன்னொரு முறை சொல் என்று சற்று இறைந்து கூவிக்கொண்டு அந்த பெண்ணை இரண்டே அடிகளில் நெருங்கினான் அத்தியாயம் நான்கு பயங்கர ஓலை அரைவிலைக்கின் மங்களான தங்க ஒளியிலும் மங்காத தங்கமென திகழ்ந்த தேக லாவணியத்துடன் தேவதை போல் நின்ற அந்த எழிலரசியை கண்டதும் அரை மயக்கத்துக்குள்ளான இளைய பல்லவன் அவள் பேச பேச சுயநிலையை அடைந்தான் ஆனாலும் அவள் தந்தையின் பெயரை உச்சரித்ததுமே பெரும் அதிர்ச்சியையும் வேறுக்கை இயலாத வியப்பும் அடைந்தவனாய் என்ன செய்கிறோம் என்பதை அறியாமல் யார் யார் இன்னொரு முறை சொல் என்று கூவிக்கொண்டு தனக்கும் அவளுக்கும் இருந்த இடைவெளியை இரண்டே வினாடிகளில் கடந்து அவள் இரு கைகளையும் தன் கைகளால் இருக இறுகப்பிடித்து கொண்டதன்றி அவளை கூர்ந்து நோக்கவும் செய்தான் எதிர்பாராத விதமாக அந்த வாலிபன் திடீரென தன் கையை பிடித்ததைக் கண்டு அவள் அஞ்சவும் இல்லை திமிரி கைகளை விடுவித்துக் கொள்ளவும் இல்லை அவள் விழிகள் நன்றாக உயர்ந்து மிகுந்த கோபத்துடன் அவன் விழிகளுடன் வினாடி நேரம் உறவாடின பவள இதழ்கள் முதலில் வெறுப்புடன் மடிந்து பிறகு சற்றே விரிந்து சொற்களை உதிர்த்தன என் தந்தையின் பெயரை இன்னொரு முறை கேட்க என் அருகே வர அவசியமில்லை கைகளை பற்றி நெருக்கவும் தேவையில்லை என்றால் அந்த அழகி சொல் ஒவ்வொன்றிலும் அனல் வீச கனலை வாரி தெளித்த வெறிப்பை அள்ளி வீசிய அந்த சொற்களுக்கு கூட கருணாகர பல்லவனை சுயநிலைக்கு கொண்டு வரும் சக்தி இல்லை அந்த ஆரம்ப இரவின் சம்பவங்கள் அனைத்தும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவன் சிந்தனையில் வளம் வந்ததால் அந்த இரவு தன்னை குழப்புவதற்கும் தன்னை திரும்ப திரும்ப வியப்பின் வசப்படுத்துவதற்குமே ஏற்பட்டதோ என்ற நினைப்பிலேயே அவன் மனம் ஆழ்ந்து கிடந்தது வீர ராஜேந்திர சோழதேவர் அளித்த சமாதான பத்திரத்துடன் கலிங்கம் வந்தேன் சுங்கச்சாவடிகளே சண்டை மூண்டது வீரர்களுக்கு தப்பி ஓர் அறையில் குதிக்கிறேன் யாரை காணவும் காக்கவும் மன்னர் உத்தரவிட்டாரோ அவர் மகள் வாழ்முனையில் என்னை வரவேற்கிறாள் இந்த விந்தைகள் கதைகளில் நிகழ்வதுண்டு வாழ்க்கையில் விளைவதுண்டா என்று திரும்ப திரும்ப எண்ணி பார்த்து பிடித்த கைகளை விடுவிக்காமலே சில வினாடிகள் மௌனமாக நின்ற கருணாகர பல்லவனை அவள் சொற்கள் மீண்டும் தாக்கின தமிழர் பண்பாடு விசித்திரமாயிருக்கிறது இளைய பல்லவரே முன்பின் அறியாத பெண்களின் கைகளை பிடிக்கும் படிப்பணி தான் தமிழக வாலிபர்களுக்கு கற்பிக்கப்படுகிறதோ என்று சுடச்சுட அவள் சொற்களை உதிர்த்ததன்றி சற்றே திமுறவும் செய்தாள் அப்படி அவள் சொற்களை சுடச்சுட உதிர்த்தாலும் கைகளை திமுறியதாலும் ஓரளவு சுயநிலை அடைந்ததன் விளைவாக திடீரென அவள் கைகளை விட்டுவிட்டு இளைய பல்லவன் மன்னிக்க வேண்டும் உணர்ச்சி வேகத்தில் முறை தவறி நடந்துவிட்டேன் என்று குழம்பி குழம்பி சொற்களை உதிர்த்த வண்ணம் அவளிடமிருந்தும் திடீரென திரும்பி கையில் அப்பொழுதும் உருவி பிடித்திருந்த வாளை 
உரையில் போட்டுக்கொண்டு தன்னை நிதானத்துக்கு கொண்டு வர சாளரத்துக்கு சென்று வெளியே தலை நீட்டி கீழிருந்த வீதியை கவனித்தான் வீதியில் அப்பொழுதும் வீரர்கள் நடமாட்டம் இருந்தது தன்னை துரைத்து வந்த காவல் ஆட்களுடன் புதிரில் வீரர்களும் சேர்ந்து கொண்டு விட்டதையும் எதிரும் புதிரமாக வீடுகளின் கதவுகளை தட்டி வீரர்கள் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்ததையும் கண்ட அந்த வாலிபன் சோதனை தொடர்ந்து நடந்தால் தான் பிடிபட அதிக நேரமாகாது என தீர்மானித்துக் கொண்டு மீண்டும் அறையின் உட்புறத்தை நோக்கி திரும்பினான் அந்த சமயத்திலும் அந்த அழகி இருந்த இடத்தை விட்டு அசையாமலும் அந்த சமயத்திலும் அந்த அழகி இருந்த இடத்தை விட்டு அசையாமலும் கையில் உருவி பிடித்த வாழை சுவரின் ஆணையில் மாட்டாமலும் நின்றிருப்பதை கண்டதும் மௌன புன்முறுவல் செய்த இளைய பல்லவன் இன்னும் வாழ் தேவையா என்னை யார் என்றுதான் தாங்கள் புரிந்து கொண்டு விட்டீர்களே என்றான் நிலைமையை சற்று சீர்திருத்த முயன்று அவள் கருவிழிகள் அவனை மறுபடியும் நன்றாக ஏற இறங்க பார்த்தன புரிந்து கொண்டதால் தான் வாழ் தேவையாயிருக்கிறது என்றால் அவள் இதழ்களில் இகழ்ச்சி நகை கூட்டி என்ன புரிந்து கொண்டதால் வாழ் தேவையாயிருக்கிறதா சற்று ஆச்சரியத்துடனேயே வினவினான் கருணாகர பல்லவன் ஆம் நான் கருணாகர பல்லவன் என்பதை அறிந்த பின்புமா இந்த வாழின் உதவி தேவை பெயரை கேட்டதும் தேவையில்லை என்றுதான் எண்ணினேன் ஆனால் என்று சொல்லி வாசகத்தை முடிக்காமல் விட்ட அந்த அழகி சிறிது சங்கடத்துக்கும் உள்ளானதை கவனித்த இளைய பல்லவன் ஆனால் ஆனால் என்ன தைரியமாக சொல்லுங்கள் என்று வினவினான் பெண்மையின் சங்கடத்தின் விளைவாக நிலத்தில் தாழ்த்திய விழிகளை அங்கிருந்து அகற்றாமலே அவள் பதில் சொன்னால் கருணாகர பல்லவர் என்ற பெயரை கேட்டதும் சற்று துணிவுதான் கொண்டேன் தமிழகத்தின் பெரும் வீரர் இருக்கும் போது பெண்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் நேரடி காரணமில்லை என்று நினைத்தேன் ஆனால் முன்பின் அறியாத பெண்ணின் கையை பற்றும் பண்பாடு இளைய பல்லவருக்கு உண்டு என்பதை அறிந்த பின்புதான் எதற்கும் வாழ் கையில் இருப்பது நல்லது என தீர்மானித்தேன் அவள் வார்த்தைகள் உதிர உதிர அவளை விட பண்படங்கு சங்கடத்தையும் வெட்கத்தையும் அடைந்த கருணாகர பல்லவன் செய்தது தவறு தான் ஆனால் நினைத்து செய்து தவறல்ல உணர்ச்சி வகையத்தில் நடந்த தவறு இந்த ஊரில் நான் கால் வைத்த வினாடி முதல் தொடர்ச்சியாக நடந்த சம்பவங்கள் தூண்டிய உணர்ச்சி வகையத்தில் நடந்த தவறு என்று தடுத்தது மாதிரி சமாதானம் சொன்னான் பல வீரர்களிடம் தன்னந்தனியே போரிட்டு பாலூர் கோட்டை காவலையும் மீறி வந்திருக்கும் அந்த வாலிப வீரன் தன் எதிரில் குழந்தை போல் நிற்பதை தட்டுத்தடுமாறி சமாதானம் சொல்வதையும் கண்ட அவள் இதயத்தில் அவனை பற்றி ஏற்பட்ட ஆரம்ப சந்தேகம் மறைந்து அனுதாபம் உதயமானாலும் அதை வெளிக்காட்டாமல் கடுமையாகவே பேச முற்பட்ட அந்த அழகி உணர்ச்சிகளை அடக்குவதுதான் வீரர்களுக்கு அழகு இல்லையா இளைய பல்லவரே என்று வினவினாள் உணர்ச்சிகளை அடக்கத்தான் வேண்டும் ஆனால் இரண்டு சமயங்களில் உணர்ச்சிகளை அடக்குவது வீரர்களுக்கு அழகும் அல்ல விவேகமும் அல்ல என்றான் இளைய பல்லவன் எந்த சமயங்கள் அவை என்று கேட்டால் அவள் வியப்புடன் ஒன்று போரிடும் சமயம் அந்த சமயத்தில் வீர உணர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காதவன் வெற்றி அடைவதில்லை அடுத்தது திடீர் என்று பேச்சை நிறுத்தினான் இளைய பல்லவன் அடுத்தது காதல் என்று சொல்ல முற்பட்டவன் தன் யுக்தியையும் தத்துவத்தையும் அளவுக்கு மீறி காட்டினால் மேலும் அந்த பெண் நிகழ்ச்சிக்கும் கோபத்துக்கும் இலக்காக நேரிடும் என்ற எண்ணத்தால் சம்பாஷணையை வேறு திசையில் மாற்றி எதற்கு வீண் விவாதம் உங்களை எதிர்பாராத விதமாக சந்தித்தேன் உங்கள் தந்தையின் பெயரை கேட்டதும் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் அதனால் உணர்ச்சி பெருக்கெடுக்கவே உங்கள் கைகளை பிடித்து விட்டேன் தவறுக்கு வருந்துகிறேன் அரசகுமாரி வருந்தி மன்னிப்பு கேட்பவர்களுக்கு மன்னிப்பளிப்பது மன்னர் குலத்தார் பண்பாடு அந்த பண்பாட்டிலிருந்து தாங்கள் பிறழ்வது முறையாகாது என்றான் ஏதோ தத்துவத்தை எடுத்துச் சொல்பவன் போல வீரர்கள் உணர்ச்சிகளை இழக்கக்கூடிய இரண்டாவது சம்பவத்தை குறிப்பிட போய் சரியிலன அந்த வாலிபன் பேச்சை மாற்றி அதை அந்த அழகி கவனிக்க தவறவில்லை அவன் என்ன சொல்ல முயன்றான் என்பதையும் அவன் அடைந்த சங்கடத்திலிருந்தே அவள் புரிந்து கொண்டாள் அதனால் அவள் முகத்தில் அதுவரை விரிந்து கிடந்த கோபச்சாயை அகன்று வெட்கம் கலந்த சிரிப்பின் சாயை மெல்ல படர்ந்தது சிவந்த புஷ்பம் போல் மெல்ல மெல்ல விகசித்த இதழ்களில் மகிழ்ச்சியை தோற்றுவித்த இளநகை விரிந்தது அந்த மங்கையின் செங்கமல விழிகளும் மகிழ்ச்சியால் துள்ளி விளையாட முற்பட்டன அந்த கருமணிகளை பிரதிபலித்த அரை விளக்கின் பொன்னிற ஒளி அந்த விழிகளுக்கு பெரும் விஷமத்தை கற்பித்தன இளைய பல்லவர் வாழ்வீச்சில் வல்லவர் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் பேச்சிலும் வல்லவர் என்று இன்றுதான் அறிந்தேன் என்றால் அந்த அழகி கழுக்கென்று சிரிப்பை உதிரவிட்டு அந்த சிரிப்பை தொடர்ந்து கையில் இருந்த வாழையும் பக்கத்தில் இருந்த மஞ்சத்தின் மீது எறிந்தாள் அவள் முகத்தில் கோபம் முகன்றதையும் அவள் இதழ்கள் மகிழ்ச்சி நகை கூட்டியதையும் கண்ட இளைய பல்லவனின் மனம் பெரிதும் சாந்தப்பட்டதால் அவன் நிதானமாக பேச முற்பட்டு என் நிலைமை உங்களுக்கு புரிந்திருக்கிறது அரசகுமாரி கோட்டை காவலிடமிருந்து தப்பி கடாரத்தின் இளவரசர் தங்கியிருக்கும் மாளிகைக்குள் வந்து குதிப்பேன் என்பதை நாம் எப்படி திருப்பார்த்திருக்க முடியும் அதுவும் அவர் அழகிய மகளின் வாழ்முனையில் நிற்பேன் என்பதைத்தான் நான் எப்படி திருப்பார்த்திருக்க முடியும் அப்படி எதிர்பாராத காரணத்தால் தான் நான் சற்று தவறாக நடந்து விட்டேன் உண்மையில் உங்கள் தந்தை இன்னார் என்று நீங்கள் தெரிவித்ததும் திக்ரமையே அடைந்தேன் என்றான் அரசகுமாரி ஒரு வினாடி யோசித்து விட்டு கேட்டாள் திக்பிரமை அடைய அதில் என்ன இருக்கிறது என் தந்தையின் பெயர் குணவர்மன் என்றேன் கடாரத்தின் இளவரசர் ஒருவருக்குத்தான் அந்த பெயர் இருக்க வேண்டுமா இருக்க வேண்டிய அவசியம்
ஆகிய மூன்று வீதிகளை தவிர இந்த கோட்டைகள் பெரும் மாளிகைகள் எங்கும் கிடையாது பர்மர் என்ற பிற்பகுதியுடைய பெயர்கள் கலிங்க அரச பரம்பரைக்கு உண்டு கடலுக்கு அப்பால் உள்ள உங்கள் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் சைலேந்திர பரம்பரைக்கும் உண்டு ஆகையால் கலிங்கத்தின் பீமவர்மன் அனந்தவர்மன் என்ற பெயர்களையும் சொர்ணம் கொழிக்கும் தீவுகளை ஆளும் சைலேந்திர பரம்பரையில் சூடாமணிவர்மன் ஸ்ரீ மார விஜயதுங்கவர்மன் என்ற பெயர்களையும் கேட்கிறோம் அரசியலில் பழக்கமுடையவர்களுக்கு உங்கள் தந்தை யார் என்பதை நிர்ணயிப்பது கஷ்டமல்ல நீங்கள் தங்கியிருப்பது வெளிநாட்டு பிரம்புகள் தங்கும் வீதி உங்கள் தந்தையின் பெயர் குணவர்மர் இரண்டையும் இணைத்து பாருங்கள் என்று விளக்கினான் கருணாகர பல்லவன் அதனால் அவர் கடாரத்தின் இளவரசராக இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டீர்களா என்று கேட்டார் அரசகுமாரி அதனால் மட்டுமல்ல அரசகுமாரி நீங்கள் என்னை வரவேற்ற தோரணை வாழை பிடித்த முறை இவற்றிலிருந்தே நீங்கள் ஏதோ ஒரு அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று தீர்மானித்தேன் உங்கள் தந்தை பெயரை கேட்டதும் என் கற்பனை இன்சையப்பட்டது என்றால் நிலைய பல்லவன் இதற்கு அரசகுமாரி பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை சற்று நேரம் மௌனமே சாதித்தாள் பிறகு என்ன விசித்திரமான இரவு இது இளைய பல்லவரே உங்கள் உதவி நாடி நாங்கள் கலிங்கம் வருகிறோம் எங்களை நாடி நீங்களும் வருகிறீர்கள் இப்படி எதிர்பாராத விதமாக திடீரென இந்த இரவில் இந்த அறையில் சந்திக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்க வந்த நாம் இருவரும் பெரும் ஆபத்தில் சிக்கியிருக்கிறோம் என்று மெல்ல சொன்னாள் கருணாகர பல்லவனின் புருவங்கள் சந்தேகம் கேட்பன போல் சற்றே எழுந்தன நான் ஆபத்தில் இருப்பது உனக்கு தெரியும் அரசகுமாரி ஆனால் உங்களுக்கு என்ன ஆபத்து இருக்க முடியும் மாறு பெயரிலே தான் இங்கு வசிக்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் அவன் ஆம் மாறு பெயரில் தான் இங்கு வசிக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஊர் அதிகாரிகளுக்கு ஏதோ சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் இல்லையே பலவரே இரண்டு நாளாக இந்த மாளிகையின் மீது கண்காணிப்பு பலமாக இருக்கிறது என்று பதில் சொன்னாள் அவள் இதை கேட்டதும் தீவிர சிந்தனையில் ஆழ்ந்து விட்ட கருணாகரன் நீண்ட நேரம் பேசாமலே அறையில் அங்குமுங்கும் உலாவினான் பிறகு சற்றென்று அறையின் நடுவே நின்று அவளை நோக்கி நீங்கள் இங்கு வந்து எத்தனை நாள் ஆகின்றன என்று வினவினான் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நாள்கள் ஆகின்றன உங்களை துறைமுகத்தில் யார் சந்தித்தது யாரோ கோட்டைக்கரை கூல வாணிகனாம் அவன் தான் இந்த மாளிகையை அமர்த்தி கொடுத்தானா ஆமாம் அவன் இங்கு நாளை காலையில் வருவானா தெரியாது தெரியாதா பத்து நாள்களாக அவன் இந்த பக்கமே நாடவில்லை இந்த பதிலை கேட்டதும் சில உண்ணாடிகள் அசைவற்று நின்றுவிட்ட கருணாகர பல்லவன் மேலே ஏதோ பேச முற்படும் முன் அந்த அறைக்கதவு பலமாக தட்டப்பட்டது காஞ்சனா காஞ்சனா உனக்காக எத்தனை நேரம் காத்திருப்பது ஆடை புனை எத்தனை நேரமா என்று அடுத்தடுத்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகளின் காரணமாக சற்றென்று அரசகுமாரி கதவை திறக்கவே உள்ளே நுழைந்த செயலேந்திர குல தோன்றலான குணவர்மன் அந்த அறை அளித்த காட்சியை கண்டு வாயிற்படியை தாண்டி வைத்த ஒரு கால் அப்படியே இருக்க உள்ளே முழுவதும் நுழையாமலும் ஏதும் புரியாமலும் தன் கண்களை அறையில் இருந்த இருவர் மீதும் மாறி மாறி நிலைக்க விட்டான் அந்த நிலைமை அங்கிருந்த மூவருக்குமே பெரும் சங்கடத்தை விளைவித்தது ஆடையை சரியாக புனையாமல் அரையுறையாக சுட்டி கொண்டு தன் புதல்வி நிற்பதையும் அவளை விழுங்கி விடுபவன் போல் ஒரு வாழ்வி வீரன் கண்களை அவள் மீது செலுத்தி கொண்டிருப்பதையும் கண்ட குணவர்மனுக்கு என்ன பேசுவது என்ன செய்வது என்று தெரியாததால் சற்றே குழம்பினான் அரைகுறையாக சுற்றப்பட்ட ஆடையுடன் தான் நிற்பதை தந்தை கண்டு மலர்த்ததை கவனித்த அரசகுமாரி நானும் உணர்ச்சிகளை கவிக்கொள்ளவே குழப்ப மிகுதியால் தரையில் கண்களை ஓட்டினாள் மற்ற இருவரை விட கருணாகர பல்லவன் நிலை அதிக சங்கடமாயிருந்த போதிலும் அரசகுமாரியின் பெயர் காஞ்சனா தேவி என்பதை அவள் தந்தையின் அழைப்பிலிருந்து அறிந்து கொண்ட காரணத்தால் அவன் காஞ்சனா தேவி என்ன அழகான பெயர் என்று தனக்குள்ளேயே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டதன்றி இவள் அழகுக்கு பெயர் விளக்கம் கூறுகிறது இவளும் சொர்ண கிரகம் போலத்தானே இருக்கிறாள் என்று விவரித்து மனத்தை மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் ஆழ்த்தி கொண்டிருந்தான் இப்படி மூவரும் மூன்று வித மார்க்கத்தில் சிந்தனைகளை ஓட்டியதால் ஏற்பட்ட மௌனத்தை சங்கடத்திலிருந்து முதலில் தன்னை மீட்டுக் கொண்ட காஞ்சனா தேவியே கலைக்க தொடங்கி ஆடையை புனையத்தான் அரைக்கி வந்தேன் என்று இழுத்தாள் அப்படியானால் ஏன் புனையவில்லை என்று எழுந்தது குணவர்மனின் கேள்வி சற்று கோபத்துடன் அதற்குள் இவர் வந்துவிட்டார் என்றால் காஞ்சனா தேவி இளைய பல்லவனை கைகளால் சுட்டி காட்டி குணவர்மனின் குழப்பமும் கோபமும் அதிகமாகி கொண்டிருந்தன தன் பெண் பாதி ஆடை உடுக்கும் போது ஊர் பெயர் தெரியாத ஆடவன் ஒருவன் அறைக்குள் வந்ததை நினைத்த போதே கோபம் அவன் முகத்தில் தாண்டவமாடியது அதை பற்றி தன் பெண் வெட்கம் இல்லாமல் பேசுகிறாளே என்பதை நினைக்க அந்த கோபம் எல்லையை தொட்டது ஆனால் திடீரென ஏற்பட்ட அந்த சூழ்நிலையில் சிறிது குழப்பத்துக்கும் உள்ளான குணவர்மன் இவர் வந்துவிட்டாரா என்று முதலில் சிறிது வியப்பை காட்டி பிறகு இவர் யார் முன்பே தெரியுமா உனக்கு என்று புதல்வியை கேட்டான் தெரியாது சற்று முன்பு தான் அறிந்தேன் என்றாள் காஞ்சனா தேவி அப்படியா என்று எழுந்தது குணவர்மனின் இரண்டாவது கேள்வி அவன் குரலில் ஒழித்தது இகிழ்ச்சியா கோபமா என்பது விளங்கவில்லை காஞ்சனா தேவிக்கு இருந்த போதிலும் மறுபடியும் சொன்னாள் அறிந்ததும் வியப்படைந்தேன் என்று எப்படி வந்தார் இவர் என்று குணவர்மன் விசாரித்தான் சாலகத்தின் வழியாக வீரர்கள் வர சரியான வழிதான் இது தவறாக எண்ணுகிறீர்கள் தந்தையே இவர் கலிங்கத்தின் வீரர்களால் துரத்தப்
சிறந்த வீரன்தான் சந்தேகமில்லை தந்தை திரும்ப திரும்ப இடக்காகவும் இகிழ்ச்சியாகவும் பேசுதால் சற்று கோபமடைந்த காஞ்சனா தேவி யோசித்து பேசுங்கள் தந்தையே இவர் யாரென்று நீங்கள் அறியாமல் பேசுகிறீர்கள் என்று எச்சரித்தார் அந்த வாய்ப்பு உனக்குத்தான் முதலில் கிடைத்திருக்கிறது என்றான் குணவர்மன் அவன் சொற்களில் கண்ட இகிழ்ச்சியின் விளைவாக சீர் எழுந்த காஞ்சனா தேவி அந்த வாய்ப்பை உங்களுக்கும் அளிக்கிறேன் தந்தையே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் யாரை நாடி நீங்கள் கலிங்கம் வந்திருக்கிறீர்களோ யார் துணை கொண்டு சோழவேந்தன் உதவி நாட கடல் கடந்து இங்கு வந்து தங்கியிருக்கிறீர்களோ அந்த இளைய பல்லவர் உங்கள் முன்பு நிற்கிறார் என்று கூறிவிட்டு அந்த அறையை விட்டு செல்ல சரையலென திரும்பினாள் நில்லுங்கள் அரசகுமாரி என்று அவளை தடுத்த கர்நாடக பல்லவன் சைலேந்திர மன்னரே விதியின் விசித்திர கயிறுகள் விபரீத நிலையில் இந்த மாளிகையில் நம்மை பிணித்திருக்கின்றன விரிவாக பேச இது சமயம் அல்ல ஆனால் இதை மட்டும் படியுங்கள் என்று தன் கச்சையிலிருந்து பையை எடுத்து பிரித்து அதற்குள் இருந்த ஒரு ஓலையை எடுத்து குணவர்மனிடம் நீட்டினான் அந்த ஓலையை விளக்கின் அருகில் கொண்டு சென்று படிக்க துவங்கிய குணவர்மனின் முகத்தில் பெரும் வியப்பும் திகைப்பும் மெல்ல மெல்ல படரலாயின சில வினாடிகள் ஓலையை கையில் பிடித்த வண்ணமே நின்றுவிட்ட குணவர்மன் அந்த ஓலையை தனது மகளிடம் நீட்டினான் ஓலையில் கண்ட வரிகள் ஓடிய ஏந்திரியின் கண்கள் மெல்ல மெல்ல எழுந்து இளைய பல்லவனை நோக்கின இந்த ஓலையில் கண்டிருப்பது உண்மையானால் இந்த ஓலையில் கண்டிருப்பது மட்டும் உண்மையானால் இதில் கண்டிருப்பது மட்டும் நடந்துவிட்டால் என்று ஏதோ சொல்ல முயன்று பெரும் திகிலால் பேச முடியாமல் சொற்களை விழுங்கினாள் காஞ்சனா தேவி அவளை தொடர்ந்து பேசிய குணவர்மனின் குரல் மிகவும் தீனமாக ஒழித்தது ஓலையில் கண்டிருப்பது நடந்தால் எங்கள் குலம் ஒழிந்தது சைலேந்திரர் பேரரசு முறிந்தது சொர்ணபூமியே அழிந்தது என்ன பயங்கர ஓலை என்ன பயங்கர திட்டம் என்று காஞ்சனா தேவியும் பெருமுச்சரிந்தாள் அரை விளக்கின் சுடர்கூட லேசாக நடுங்கியது அத்தியாயம் ஐந்து சமரின் முரசொலி கச்சையில் செருகியிருந்த சுருக்குப்பட்டு பையில் இருந்து கருணாகர பல்லவன் எடுத்துக் கொடுத்த ஓலையை படித்த மாத்திரத்தில் பெரும் ரொம்பிப்புக்கும் திகைப்புக்கும் உள்ளான தந்தையும் மகளும் நீண்ட நேரம் எதுவும் பேசாமல் உள்ளத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் எண்ணங்கள் எழுந்தோட ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டே நின்றிருந்தார்கள் ஓலையை கண்டதால் அந்த இருவர் உள்ளத்திலும் ஏற்பட்ட திகிலையும் குழப்பத்தையும் நன்கு அறிந்து கொண்ட கருணாகர பல்லவன் அவர்கள் உணர்ச்சிகளின் கொந்தளிப்பு தானாகவே அடங்கட்டும் என்ற நினைப்பால் ஏதும் பேசாமல் அவர்கள் மௌனத்தில் தானும் பங்கு கொண்டானாகையால் அந்த அறையில் பயங்கரமான அமைதியை நிலவி கிடந்தது சதா அலைமோதும் மனித வாழ்க்கையில் அமைதிக்கோ மௌனத்துக்கோ எத்தனை நேரம்தான் இடம் இருக்க முடியும் ஆகவே பல நிமிஷங்கள் உணர்ச்சோசப்பட்டு நின்ற தந்தையும் மகளும் கடைசியாக விளக்கடியிலிருந்து திரும்பி ஏதேதோ சந்தேகங்கள் பாய்ந்து நின்ற தங்கள் கண்களை இளைய பல்லவன் மீது செலுத்தினார்கள் குணவர்மனின் கண்களை ஒரு நாடியே சந்தித்த இளைய பல்லவனின் கண்கள் காஞ்சன தேவியின் அஞ்சன விழிகளை மட்டும் நீண்ட நேரம் கவர்ந்து நின்றதன்றி அத்தனை குழப்பத்திலும் சந்தேகத்திலும் சஞ்சலத்திலும் கூட அந்த விழிகளின் ஒளி சிறிதும் குன்றாதிருந்ததை அவன் மனம் எண்ணி பார்த்து எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியையும் வியப்பையும் அடைந்தது குழப்பத்தின் விளைவாக பெரும் குருதி பாய்ந்து சிவந்து நின்ற வழவழுத்த அவள் கபாலங்களின் அழகையும் காண தவறாத கனகர பல்லவன் திகைப்பிலும் குழப்பத்திலும் முகம் விகாரப்படுவது இயற்கை ஆனால் இயற்கையின் அந்த நீதியையும் மீறும் இவள் அழகு எத்தனை சிறந்தது என்று தனக்குள்ளேயே ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டான் தான் கொண்டு வந்த ஓலை அளித்த பயங்கர செய்தியை கேட்ட பின்பு சற்றே துவண்ட தேகத்தின் விளைவாக அவள் நுண்ணியடை ஒரு பக்கம் சாய்ந்து வளைந்ததால் அவள் நின்ற நிலையில் எத்தனை ஒய்யாரம் ஏற்பட்டது என்பதையும் கவனித்த கர்ணகர பல்லவன் வாழேந்தி வீராங்கனையின் நிமிர்ந்த உருவத்துக்கும் இடை விளைந்து நிற்கும் இந்த மோகன பிம்பத்திற்கும் எத்தனை வித்தியாசம் ஒவ்வொரு மாற்றமும் இவளுக்கு எத்தனை விதவிதமான அழகை அள்ளி சொல்கிறது என்று தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டான் காஞ்சனா தேவி அந்த பார்வை அம்புகளால் பெரிதும் அவஸ்தைப்பட்டு சற்றே நெளிந்தாள் ஆனாலும் தந்தை பக்கத்தில் இருந்ததால் அந்த வாலிபன் பார்வையை அவரும் கவனித்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்ற எண்ணத்தின் விளைவாக மேலும் தாமதம் செய்யாமல் பேச்சை துவங்கி இந்த ஓலை உங்களிடம் எப்படி கிடைத்தது என்று மெல்ல வினவினாள் கருணாகர பல்லவனின் கண்கள் காஞ்சனா தேவியின் பக்கத்தில் இருந்த குணவர்மனை ஒரு முறை ஏறெடுத்து நோக்கிவிட்ட பிறகு காஞ்சனா தேவியை சற்று உற்று பார்த்தன தேவி இந்த ஓலையை சோழ சாம்ராஜ்யாதிபதி வீரராசேந்திரரே என்னிடம் நேரடியாக கொடுத்தார் உங்கள் இருவரையும் எப்படியும் கண்டுபிடித்து காப்பாற்றி சோழ நாடு அழைத்து வரும்படியும் உத்தரவிட்டார் ஓலையில் கண்டிருந்த விஷயத்தை கவனித்தீர்களா இல்லையா என்று பாதி விளக்கமும் பாதி கேள்வியும் துணித்த சொற்களும் அவன் உதடுகளிலிருந்து உதிர்ந்தன இதற்கு காஞ்சனா தேவி பதில் எதுவும் சொல்லாவிட்டாலும் திகில் நிரம்பிய குரலில் குணவர்மனே சொன்னான் நன்றாக கவனித்தோம் இளைய பலவரே என்னையும் கலிங்கத்தை தாண்டும் முன்பு கொன்றுவிடும்படி இந்த ஓலையில் உத்தரவிருக்கிறது உங்களுக்கு உங்கள் நாட்டில் நிரம்ப விரோதிகள் இருக்க வேண்டும் குணவர்மரே என்று கூறிய இளைய பல்லவன் சற்று நிதானித்து விட்டு ஆமாம் உங்கள் உயிருக்கே உலை வைக்க முயலும் இத்தனை கொடிய விரோதிகள் உங்களுக்கு ஏற்பட என்ன காரணம் என்றும் விசாரித்தான் குணவர்மன் முகத்தில் அதுவரை இருந்த குழப்பமும் திகிலும் சரியலென மறைந்து அவற்றின் இடத்தை கம்பீரத்தின் சாயை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டது அந்த கம்பீரம்
அந்த நேசம்தான் என் வாழ்வின் நாசத்தில் வந்து முடிந்தது எனக்கு விரோதிகள் இல்லை இருப்பது ஒரே ஒரு விரோதிதான் அவன் பெயர்தான் இந்த ஓலையில் கையொப்பமாக பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று உணர்ச்சி பொங்க பதில் சொன்னான் அதுவரை கோழை போல் இருந்த குணவர்மன் திடீரென நிமிர்ந்து நின்றதையும் அரச தோரணையில் பேச முற்பட்டதையும் கண்ட கர்நாகர பல்லவன் கடாரத்து இளவரசனிடம் பெருமதிப்பு கொண்டதன்றி அனுதாபத்துடனும் பேச தொடங்கி அந்த ஓலையில் கையொப்பம் பெற்றிருப்பவனா என்று வினவினான் ஆம் அவனேதான் ஜெயவர்மன் ஒருவர்தான் என் நாட்டில் எனக்கு விரோதி என்றான் குணவர்மன் வருத்தம் தோய்ந்த குரலில் யார் இந்த ஜெயவர்மன் என்றான் கர்நாகர பல்லவன் விஷயத்தை தெளிவாக அறிந்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் என் மாற்றான் என் மகன் அதாவது என் சகோதரன் அப்படியானால் உங்கள் தந்தைக்கு மனைவியர் இருவரா ஆம் கடாரத்தின் மன்னர் உங்கள் சகோதரரா கடாரத்தின் மன்னர் என ஜெயவர்மனை இளைய பல்லவன் குறிப்பிட்டதை ரசிக்காத குணவர்மனின் முகம் லேசாக சுனித்தது தற்சமயம் அவன் தான் அரசாள்கிறான் என்று வெறுப்புடன் பதில் சொன்னான் குணவர்மன் மன்னரை அவன் என்று சொல்கிறீர்களே என்று கேட்டான் இளைய பல்லவன் எனக்கு நான்கு வயது சிறியவன் அவன் இருந்தாலும் அரியணையில் அமர்ந்திருக்கும் மன்னர் அல்லவா உண்மைதான் ஆனால் சைலேந்திரர்களின் அரியணையில் அமர வேண்டியவன் அவன் அல்ல நான் தான் விந்தையா இருக்கிறதே விந்தை எதுவும் இல்லை இளைய பிள்ளவரே என் தாய் தான் என் தந்தையின் பட்ட மகிழ்ச்சி நான் தான் முடிசூட என் தந்தையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இளவரசன் கடாரத்தில் நான் தற்சமயம் இளவரசனாக இருப்பதற்கும் தந்தை இருக்கும்போது கிடைத்த பதவிதான் காரணம் அப்படியா என்ற கர்நாகர பல்லவனின் எண்ணங்கள் கடார மன்னர்களின் குழம்பிய அரச பரம்பரை சிக்கல்களில் புகுந்தது கடாரத்தின் சைலேந்திர மன்னர்கள் சில காலம் விரோதம் பாராட்டியதையும் இளைய பல்லவன் நன்கு அறிந்தான் சமீபத்தில் கடாரத்திலும் சொர்ணத்தீவிலும் சாவகத்திலும் அரசியல் குழப்பங்கள் அதிகமாகிவிட்டதையும் கர்ணாகர பல்லவன் உணர்ந்திருந்தான் ஆனாலும் இத்தகைய ஒரு அரியணை போட்டி நடக்கிறது என்பதை அறிய வாய்ப்பில்லாது இருந்ததாகையால் குணவர்மன் குறிப்பிட்ட விஷயங்களை பூரணமாக கிரகிக்க சக்தியற்றவன் ஆனான் ஆகவே சில நிபுணங்கள் யோசித்த பிறகு குணவர்மரே உங்கள் குடும்ப கதையில் கலகமும் போட்டியும் ஏன் கொலை முயற்சியும் கூட கலந்திருக்கிறது அவற்றை விபரித்தி சொன்னால்தான் நான் உள்ள நிலைமையை சரிவர உணர முடியும் என்றான் சைலேந்திர ராஜா பரம்பரை சிக்கலை அறிந்து கொள்ள கருணாகர பல்லவன் அவளுடன் இருந்தான் ஆனாலும் அந்த ஆவலை உடனே பூர்த்தி செய்ய குணவர்மன் முனையவில்லை இளையவல்லவரே கடாரத்தின் கதை மகத்தானது அதை நிதானமாகத்தான் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் எங்களை சந்தித்த முறையின் விசித்திரத்தை எண்ணி பார்க்கும்போது ஏதோ நல்லதொரு விதிதான் நம்மை பிணைத்திருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் இரவு ஆரம்பித்து ஐந்து நாடுகள்தான் ஆகின்றன சற்று முன்பு நீங்கள் பட்ட அவதிக்கு பின்பு உங்களுக்கும் சற்று அமைதி தேவை ஆகவே நீராடி விட்டு வாருங்கள் உணவருந்தி பிறகே பேசுவோம் விளக்கமாக விஷயத்தை கேட்ட பின்பு அடுத்தபடி என்ன செய்தால் இந்த பாலூர் பெருந்தூரில் இருந்து தப்ப முடியும் என்பதை நிர்ணயிப்போம் என்று கூறிய குணவர்மன் தன் மகளை நோக்கி காஞ்சனா இளைய பல்லவரை நீராடும் இடத்திற்கு அழைத்துச் செல் ஏவலாட்களை விட்டு அவருக்கு சகல வசதிகளையும் செய்து கொடு என்று சொல்லிக் கொண்டு போனவன் வாயிற் படிக்கு அருகில் திடீரென திரும்பிய இளைய பல்லவனை ஏற இறங்க பார்த்து இவரும் நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரே உயர பருமன் தான் ஆகவே என் உடைகளில் சிலவற்றை இவர் அணிந்து கொள்ளலாம் என்றும் மகளுக்கு உணர்த்திவிட்டு அறையிலிருந்து வெளியே நடந்தான் அவன் சென்றதும் கருணாகர பல்லவனை நோக்கி புன்முறுவல் செய்தாள் காஞ்சனாதேவி ஏன் வரலாமே இல்லை பல்லவரே தந்தை உத்தரவிட்டு விட்டார் பணிப்பெண் காத்திருக்கிறேன் என்று விஷமமாக பேசவும் பேசினாள் பதிலுக்கு கருணாகர பல்லவன் சற்று இறைந்தே நகைத்தான் அவன் சிரிப்பின் காரணத்தை அறியாத காஞ்சனாதேவி ஏன் அயக்கிறீர்கள் என்று வினவினாள் உங்களை பணிப்பெண்ணாக பெற்றால் என் கதி என்ன ஆகும் என்று நினைத்தேன் சிரிப்பு வந்தது என்றான் கருணாகர பல்லவன் ஏன் என்ன ஆகும் நான் பணிப்பெண்ணாக வந்தால் பணிவிடைகளில் குறைவு இருக்குமா இருக்காது இருக்காது இந்த அறைக்குள் வந்ததும் அதை புரிந்து கொண்டேன் என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள் வாழ்முனையில் பணிவிடைகள் கிடைக்கும் என்பதை இதை கேட்டதும் காஞ்சனாதேவியும் கலகலவர நகைத்தாள் பேச்சில் வல்லவர் என்று நான் முன்னும் சொன்னதே சரியாகிவிட்டது சரி சரி வாருங்கள் என்று சற்று பொய் அதற்றிலும் போட்டு அவனை அந்த அறையை விட்டு அழைத்துச் சென்றாள் அரசகுமாரி குணவர்மருக்கு கோடிக்கரை குலவாணிகன் அமர்த்தி இந்த மாளிகை மிக பெரிதாகவே இருந்ததை கவனித்த இளைய பல்லவன் அதன் அமைப்பை பார்த்து கொண்டே அரசகுமாரியை பின்தொடர்ந்தான் அந்த அறைகள் இருந்த முறையும் பெருங்கதவுகள் இரும்பு தாழ்பாலுடன் பொருத்தப்பட்டிருப்பதையும் கண்ட அந்த வாலிப வீரன் அவசியமான போது அந்த மாளிகை சிறு கோட்டையாகவும் மாறக்கூடும் என்று தீர்மானித்தான் ஒருவேளை அந்த வீடு கலிங்கத்தின் காவல் வீரர்களால் முற்றுகிடப்பட்டாலும் பத்து பதினைந்து வீரரும் அவசியமான உணவும் இருந்தால் எதிரிகளை ஒரு வாரத்துக்கு மேல் எதிர்த்து நிற்க முடியும் என்று திட்டம் போட்டான் கர்நாட பல்லவன் இப்படி எதிரிகளை சமாளிக்கும் வழியையும் பாலூர் பெருந்தோரையிலிருந்து குணவர்மனையும் காஞ்சனாதேவியையும் தப்பா வைத்து அழைத்து செல்லும் மார்க்கத்தையுமே திரும்ப திரும்ப மனத்தில் எண்ணிக்கொண்டு அரசகுமாரியை பின்தொடர்ந்த இளைய பல்லவன் பணியாட்களின் உதவியால் நீராட்டத்தை முடித்துக் கொண்டு குணவர்மனது உடைகளை அணிந்து கொண்டதும் போஜன அறைக்குள் நுழைந்தான் அவன் நுழைந்த போது அந்த அறையில் குணவர்மன் இல்லை காஞ்சனாதேவி மட்டுமே அவனை எதிர்கொண்டாள் முன்பு அறையின் மங்களான வெளிச்சத்தில் பார்த்ததை விட பன்மடங்கு அழகுற தொடங்கினாள் காஞ்சனாதேவி அறைகுறை ஆடையுடனும்
பாதங்களின் மேற்புறங்களை தடவ இறுக்கி கட்டப்பட்ட இடை சற்று இருந்தும் இல்லை போல் தோற்றம் அளிக்க நின்றிருந்தாள் காஞ்சனாதேவி அவள் முகத்தாமரை மந்தகாசத்தால் விருந்து கிடந்தது ரவிக்கைக்கு மேலே தெரிந்த வெளியேறந்த சருமத்தில் நவரத்னங்கள் பதிந்து சிறிது ஆபரணம் ஒன்று பல பல நிறங்களை விளக்கொலியில் கிளப்பி இரட்டை வண்ணச் சேலையின் வர்ண ஜாலங்களுடன் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருந்தது இளைய பல்லவனை கண்டதும் அவள் முகத்தில் வெட்கம் விரிந்தது ஆனால் அரச தோரணை மாறாததால் கம்பீரமும் வெட்கமும் இணைந்து முகத்தின் பொலிவை பன்மடங்கு உயிர்த்தியதை புரிந்து கொண்டான் அந்த வாலிப வீரன் அவனை வரவேற்ற காஞ்சனாதேவி கூட நீராட்டத்தாலும் புது உடை புனைந்ததாலும் இளைய பல்லவனது தோற்றத்தில் ஏற்பட்ட அற்புத மாற்றத்தை கண்டு பெரிதும் வியந்தாள் துவட்டிய பின்பும் அவன் சுருட்டை மயிர்கள் நீரை ஓரிரு இடங்களில் மணிகள் போல சொட்டி கொண்டிருந்ததையும் அப்படி சொட்டிய நீரும் அவன் முகத்துக்கு பெரும் கம்பீரத்தை அளித்ததையும் அழகாக இருந்த இள மீசை அவன் வீரத்துக்கு சான்று கூறியதையும் காஞ்சனாதேவி கவனித்தாள் குணவர்மனின் அரச உடை அவனுக்கு எத்தனை பொருத்தமாக இருந்தது என்பதையும் கண்ணத்தில் இருந்த காயத்தின் கீரல் வடு கூட அவனுக்கு இணையற்ற அழகை அளித்ததையும் அவன் கைகள் முழந்தாளை தொடும் அளவுக்கு நீண்டு கிடந்ததையும் கண்ட காஞ்சனாதேவி தான் பாரதத்தின் சிறந்த வீரன் ஒருவனுக்கு முன்பு நிற்பதை அறிந்தாள் அறிந்ததன் விளைவோ என்னவோ வீரரே வருக வருக என்று அழைப்பும் விடுத்தாள் அவள் அப்படி அழைத்ததால் புன்முறுவல் கொண்ட கர்ணாகர பல்லவன் ஏது வரவேற்பு பலமாயிருக்கிறது என்று கேட்டுக்கொண்டே அவளை அணுகி வந்தான் விருந்தினர்களை வரவேற்பதும் உபசரிப்பதும் எங்கள் நாட்டு பழக்கம் என்று கூறிய காஞ்சனாதேவி இதோ தந்தையும் வந்து விடுவார் என்று குணவர்மன் வராததற்கு மன்னிப்பு கேட்கும் பாவனையில் வார்த்தைகளை உதிர்த்தாள் குணவர்மன் வரவை பற்றி கர்ணாகர பல்லவன் கவலைப்படவில்லை காஞ்சனாதேவியுடன் தனித்திருப்பதே அவனுக்கு பெருமகிழ்ச்சியை கொடுத்ததால் வரட்டும் நிதானமாக வரட்டும் எனக்கொன்றும் அவசரமில்லை என்றான் அந்த வாலிபனின் சொற்களில் புதைந்து கிடந்த எண்ணத்தை புரிந்து கொண்டாலும் புரிந்து கொள்ளாதது போலவே நடித்தாள் காஞ்சனாதேவி உங்களை காக்க வைக்க இஷ்டமில்லை இருப்பினும் தந்தை நீராட சற்று அதிக நேரமாகும் என்ன செய்வது என்று உள்ள எண்ணத்துக்கும் உதட்டு சொற்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் பேசினாள் காஞ்சனாதேவி அத்தகைய சம்பாஷணை எத்தனை நேரம் நடந்தாலும் அந்த இருவருக்கும் திருப்தியாகவே இருந்திருக்கும் ஆனால் அந்த திருப்திக்கு இறஞ்சலாக சீக்கிரமே உள்ளே நுழைந்த குணவர்மன் உணவருந்தலாம் பாருங்கள் என்று அழைத்தான் தங்க கலங்களில் பல பல விதமான உணவுகளும் கனிகளும் பரிமாறப்பட்ட போதிலும் மூவரும் அதிகமாக உண்ணவே இல்லை மூவர் புத்தியிலும் அலைமோதி கொண்டிருந்த எண்ணங்கள் பசியை பெரிதும் தடை செய்திருந்தன ஆகையால் அரை நாழிகைக்குள் உணவருந்திய அம்மூவரும் கை கழுவிவிட்டு பணியாட்கள் கொடுத்த பட்டு துணிகளில் கைகளை துடைத்து கொண்டு மாளிகையின் மாடி அறை ஒன்றை அடைந்தனர் அந்த அறையில் இருந்த விசாலத்தையும் அதில் இருந்த மஞ்சங்களையும் பார்த்த கனகர பல்லவன் அவர்களுக்கு தகுந்த ஏற்பாடுகளையே கோடிக்கரை குலவாணியன் செய்திருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்து அவனை பெரிதும் மனதிற்குள் பாராட்டி கொண்டும் அந்த அறையை தன் கண்களால் அளவெடுத்துக் கொண்டும் மஞ்சம் ஒன்றில் உட்கார்ந்ததன்றி மற்ற இருவரையும் உட்காரும்படியும் சைகை காட்டினான் அவன் சைகைப்படி காஞ்சனாதேவி எதிரே இருந்த மஞ்சம் ஒன்றில் அமர்ந்தாள் ஆனாலும் குணவர்மன் உட்காராமல் சற்று எட்ட விலகி அவ்விருவரையும் சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டு ஏதும் பேசாமல் மௌனமாக நின்றான் கடைசியில் மௌனத்தை கலைத்துக் கொண்டு இளையபலவரே நான் கேட்பதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் நீங்கள் இளைய பல்லவர் என்பதற்கு நீங்கள் கூறிய வார்த்தையை விட வேறு சான்றுகள் இல்லை ஆகவே தாங்கள் தான் இளைய பல்லவர் என்பதற்கு ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் இருந்தால் நாம் பேசலாம் என்று கூறினான் குணவர்மனின் நிலைமையை பூர்ணமாக அறிந்து கொண்டதால் அவன் காட்டிய எச்சரிக்கையை கண்டு சிறிதும் கோபம் கொள்ளாத இளைய பல்லவன் தன் கையை நீட்டி பல்லவ ராஜ முத்திரையுடன் கூடிய மோதிரத்தை காட்டி இது போதுமா குணவர்மரே என்று வினவினான் குணவர்மன் திருப்தியுடன் தலையை அசைத்தான் போதும் இளைய பல்லவரே போதும் நான் சந்தேகப்படுவதை பற்றி கோபம் வேண்டாம் நான் அடைந்துள்ள தொல்லைகள் ஏமாற்றங்கள் என்னை அவநம்பிக்கை உள்ளவனாக அடித்திருக்கின்றன மன்னித்துவிடுங்கள் இனி நாம் மனமிட்டு பேசுவோம் என்ற குணவர்மன் இளைய பல்லவரே சிறிது நேரத்தில் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் அதாவது செயலேந்திரர்கள் பேரரசின் நீங்கள் பொதுவாக அழைக்கும் கடாரத்தின் விந்தை கதையை சொல்கிறேன் அதற்கு முன்பு நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் கதையை நீங்கள் எதற்கு இந்த பாலூர் வந்தீர்கள் என்று மெல்ல கேட்கவும் செய்தார் கருணாகர பல்லவனின் கூறிய கண்கள் குணவர்மனை ஊடுருவி பார்த்தன நான் சொல்வதற்கு அதிகம் எதுவும் இல்லை குணவர்மரே பூம்புகாரின் சுங்க காவலரிடம் உங்கள் நாட்டு ஒற்றன் ஒருவன் பிடிபட்டான் அவனிடம் உங்களை கொல்ல பணித்த அந்த ஓலை இருந்தது ஆகவே உங்களை எப்படியும் காப்பாற்றி புகாருக்கு அழைத்து வரும்படி வீர ராஜேந்திர சோழதேவர் எனக்கு பணித்தார் நில மார்க்கமாக வந்தால் நாளாகும் என்பதால் கடல் மார்க்கமாக செல்லவும் ஆணையிட்டார் ஆகவே புறவியுடன் மரக்களத்திலே வந்து இந்த துறைமுகத்தில் இறங்கினேன் அங்குதான் சில விபரீத விவரங்களை கேள்விப்பட்டேன் அதுவும் ஒரு சுங்க அதிகாரி மூலமாக என்று பேசி சற்று நிறுத்தினான் இளைய பல்லவன் என்ன விபரீத செய்திகள் இளைய பல்லவரே என்று வினவினான் குணவர்மன் குரலில் கவலை ஒளி துளங்க முதலில் தமிழர்கள் சிறை செய்யப்படுவதாக கேள்விப்பட்டேன் அது மட்டுமல்ல வேங்கி நாட்டு மன்னன் ராஜராஜேந்திரனுக்கும் சோழர் குல செல்வி அங்கமாதேவிக்கும் அவதரித்த ராஜேந்திரன் என நாங்கள் அழைக்கும் அனபாய சோழர் இங்கு சிறைப்பட்டிருப்பதாகவும் அறிந்தேன் என்றான்
அவர்களிடமிருந்து தப்பித்தான் உங்கள் அறையில் குதித்தேன் என்றான் அப்படியா என்றான் குணவர்மன் ஆமாம் குணவர்மரே ஏற்கனவே சிதைந்து கிடக்கும் சோழ கலைஞர் உறவை சீர்படுத்தவும் அமைதியை தென்னகத்தை நிலைக்கு செய்யவும் சமாதான ஆக்னியா பத்திரம் ஒன்றையும் வீரராஜேந்திரர் கொடுத்திருக்கிறார் அதுவும் இனி செல்லாது இரண்டு நாட்டுக்கும் மேலும் பகையும் போரும் தான் என நினைக்கிறேன் சமாதான தூதனாக வந்தேன் இனி சமரின் தூதனாக திரும்ப போகிறேன் சமரின் முரசொலை இப்பொழுதே என் காதில் கேட்கிறது என்றான் இளைய பல்லவன் குணவர்மன் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் அவனை வெறித்து பார்த்து கொண்டு நின்றான் இதிலும் விசி திரும்பியிருக்கிறது இளைய பல்லவரே கலிங்கத்தின் பகை கடாரத்துக்கு நன்மை பயக்கிறது என்று சற்று குதூகலத்துடனே கூறிய குணவர்மன் இப்பொழுது கேளும் இளைய பல்லவரே கடாரத்தின் விந்தை கதையை சொல்கிறேன் சீருடன் இருக்க வேண்டிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் சீரழியும் பாதையில் இறங்கிச் செல்லும் சோக கதையை சொல்கிறேன் அதன் கதைதான் என் கதையும் என்று தனது கதையை விவரிக்க தொடங்கினான் அத்தியாயம் ஆறு ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் மாபெரும் கதையே தன் கதையென முகவரை துவங்கி அந்த கதையை விவரிக்கவும் முற்பட்ட குணவர்மன் கதையை உடனடியாக எடுத்து சொல்ல முடியாமல் மயங்கியும் தயங்கியும் நின்று நிலை தடுமாறி அறையில் அப்படியும் இப்படியும் சில முன்னாடிகள் உளவி தனக்குள் ஏதோ முணுமுணுத்து கொண்டான் துவங்கிய கதையை சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் மாட்டாமல் அவன் திணறி திண்டாடுவதைக் கண்ட இளைய பல்லவன் அவனை ஏதும் கேட்காமல் கவலை தோய்ந்து அவன் மன கவலை தோய்ந்து அவன் வதனத்தையும் அத்தனை கவலைகளும் தளராமல் திடமாகவும் கம்பீரமாகவும் என்று அவன் சரீரத்தையும் கண்களால் அளவெடுத்தான் குணவர்மன் கிட்டத்தட்ட தன் உயிரமே இருப்பதையும் அவனுக்கு வயது நாற்பத்தைந்துக்கு மேலிருக்க முடியாதென்றாலும் தலையிலிருந்து பாய்ந்த கேசத்தின் சில பகுதிகளும் முகத்தின் குறுக்கே கவலை உழுது விட்டிருந்த இரண்டொரு கோடுகளும் அவன் தோட்டத்தில் அவன் தோற்றத்திற்கு பத்து வயதை கூட்டியே சொல்லும் நிலைமையில் வைத்திருந்ததையும் கவனித்த கண்ணகர பல்லவன் இவன் வாழ்க்கையில் பெரிதும் அல்லல் பட்டிருக்க வேண்டும் என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் இத்தனை கவலையிலும் அவன் உதடுகளில் காஞ்சிநாதேவியின் உதடுகளில் இருந்த உறுதியும் துடிப்பும் இருந்ததை பார்த்த பல்லவ வீரன் கடாரத்தின் இளவரசன் எந்த அசந்தர்ப்ப நிலையிலும் துன்பத்திலும் மனத்தை மட்டும் தளரவிடாத இரும்பு திடம் வாய்ந்தவன் என்பதை புரிந்து கொண்டான் அத்தனை திடமும் உறுதியும் இருந்தாலும் அவன் முகத்திலோ கைகளிலோ வடுக்கள் எதுவுமே இல்லாததையும் கவனித்து அரசியல் தொல்லைதான் இவனுக்கு அதிகமே தவிர வாழை சுழற்றும் வேலை இவனுக்கு இருக்க காரணமில்லை இவன் போர்களில் அதிகமாக ஈடுபடாதவன் என்று தனக்குள்ளேயே முடிவு கட்டி கொண்டதன்றி அப்படி இருக்க இவள் பெண்ணுக்கு மட்டும் திறமையான வாழ் பயிற்சி எதற்காக அளித்திருக்கிறான் என்று தன்னைத்தன்னை கேட்டுக்கொள்ளவும் செய்தான் மிதமிஞ்சிய கவலையாலும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தை பற்றி நினைப்பாலும் எண்ணங்கள் உள்ளத்தில் எழுந்து அலைமோதி கொண்டிருந்த அந்த நிலையில் கூட குணவர்மனின் கண்கள் இளைய பல்லவனது விழிகள் பாய்ந்த இடங்களையும் அப்படி பாய்ந்ததின் விளைவாக முகத்தில் உழவிய எண்ணங்களையும் கவனிக்க தவறாததால் அவன் இதழ்களில் வருத்தம் கலந்த புன்முறுவல் ஒன்று தவழ்ந்தது அதற்கு காரணம் சொல்ல அவன் முனைந்த போது அவன் சொற்களிலும் அந்த வருத்தம் பிரதிபலித்து நின்றது இளைய பல்லவர் நினைப்பதில் தவறில்லை நான் வால் போரில் அதிகமாக ஈடுபடாதவன்தான் அதற்கு காரணம் இருக்கிறது என்று குணவர்மன் மெல்ல மெல்ல சொற்களை விதிர்த்தான் வால் போரில் திறன் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் முகபாவத்தில் இருந்தே பிறர் உணர்ச்சிகளை ஊடுருவி பார்க்கும் சக்தி கடாரத்தின் இளவரசனுக்கு மிதமிஞ்சி இருந்ததை கவனித்த கனார பல்லவன் பெரும் வியப்பை அடைந்தான் ஆனாலும் அதை வழிகாட்டாமல் கடாரத்தின் இளவரசன் மீது எந்த குறையையும் கற்பிக்கும் நோக்கம் எனக்கில்லை என்று ஏதோ சமாதானம் சொல்ல முயன்றவனை இடையிடையே தடுத்த குணவர்மன் இளைய பல்லவரே இதற்கு சமாதானம் தேவையில்லை தமிழகத்தின் இணையற்ற வீரன் என பெயரெடுத்த உமது கண்கள் மற்றவர்களிடத்திலும் வீரத்தின் அடையாளங்களை எதிர்பார்ப்பது நியாயம்தானே அந்த குறிக்கோள் ஏதும் தென்படாத போது இவன் வீரந்தானா என்ற சந்தேகமே உமக்கு ஏற்படுவது இயற்கைதான் ஆனால் இதிலும் என் வாழ்க்கையில் சில மர்மங்கள் கலந்திருக்கின்றன என்றான் அரசனாயிருப்பவன் வாழ்போர் பயிலாததற்கும் இவன் வாழ்க்கை மர்மங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும் ஒருவேளை இவன் கோழையாயிருப்பானோ கோழைத்தனத்தை மறைப்பதற்கு காரணங்களை கண்டுபிடிக்கிறானோ என்று சிந்தனை வசப்பட்ட கருணாகர பல்லவன் மீண்டும் தன் கண்களால் குணவர்மனது முகத்தை ஆராய்ந்தான் கவலை தோய்ந்து கிடந்த அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஈட்டிகள் போல ஜொலித்த குணவர்மனின் கண்களை கண்டதும் சேச்ச நாம் நினைத்தது தவறு இத்தகைய கண்களை உடையவன் ஒரு காலும் கோழையா இருக்க முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்த இளைய பல்லவன் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசாமல் குணவர்மனது கதையை கேட்க ஆயத்தமானான் குணவர்மனது அந்த சில நிமிஷங்களில் தன் தயக்கத்தை உதறி கொண்டு இளைய பல்லவனை நோக்கி இளைய பல்லவரே நான் கடாரத்தின் இளவரசனாக இருக்கும் காரணம் தெரியுமா உமக்கு என்று ஒரு கேள்வியை வீசினான் தெரியாது குணவர்மரே தாங்கள் சொல்லித்தான் தங்களை பற்றி விவரம் எதையும் நான் அறிய முடியும் சில நாழிகைக்கு முன்புதானே நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் என்று கண்ணகர பல்லவன் பதில் கூறினான் உண்மைதான் நிலைய பல்லவரே என்று சொல்லி தலையையும் அசைத்து ஆமோதித்த குணவர்மன் நான் கடாரத்தின் இளவரசனாக இருப்பதற்கு என் ஆசை காரணம் அல்ல உண்மையில் கடாரத்தின் ஆட்சி பீடத்தையும் அந்த ஆட்சி பீடம் அளிக்கும் அதிகாரத்தையும் அந்தஸ்தையும் செல்வாக்கையும் அனைத்தையும் வெறுக்கிறேன் கடாரத்தின் இளவரச பதவி என் தந்தையால் என்பது சுமத்தப்பட்டது என் இஷ்டத்திற்கு விரோதமாக என்று பதில் கூறிய குணவர்மன் இதை
வேண்டுபவனை வெட்டி விலகி தள்ளுகிறது என்றார் குணவர்மன் சொன்னது பெரும் விசித்திரமாயிருந்தது இளையபல்லவனுக்கு ஆட்சியில் வெறுப்பிருந்தால் சோழ நாட்டின் உதவியை ஏன் நாடுகிறீர்கள் கடாரத்தின் மீது படையெடுத்து ஜெயரமனை முடியெடுத்து ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தை என்னிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று சோழ பேரரசர் வீரராஜேந்திரருக்கு நீங்கள் ஓலையை அனுப்பியிருந்தீர்களே என்று வினவினான் இளையபல்லவன் இந்த கேள்வியால் சிறிதும் கலங்காத குணவர்மன் திடமாகவே பதில் சொன்னான் ஓலை அனுப்பியிருந்தேன் ஓலை அனுப்பியிருந்தேன் இளையபல்லவரே அரச பதவியை நாடித்தான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் முடிந்தால் ஜெயவர்மனை விரட்டி அரசை பிடித்து உட்காரவும் உத்தேசம்தான் ஆனால் இத்தனையிலும் பற்று சித்தும் இல்லாமல் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் இவை அனைத்திலும் கடமை சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது எந்த சைலேந்திர வம்சத்தில் நான் பிறந்தேனோ அந்த சைலேந்திர வம்சத்தை பற்றி கடமை அது ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் மக்களுக்கு நான் செலுத்த வேண்டிய கடமை அது கடமைதான் என்னை இங்கு இழுத்து வந்திருக்கிறது இளையபலவரே ஆசை அல்ல அத்துடன் மேலும் பேச துவங்கிய இளையபலவரே இதைத்தான் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் கதை தான் என் கதை என்று கேளும் அந்த கதையை என்று கூறி இளைய பல்லவனை விட்டு திரும்பி அந்த அறையின் கிழக்கு பகுதியில் இருந்த பெரும் சாளரத்தை திறந்து வெளியே நின்ற நேரம் நோக்கி கொண்டு பேசாமலே நின்றான் பல நிமிஷங்கள் கழித்து திரும்பிய குணவர்மனின் கண்கள் ஏதோ கனவுலகத்தில் சஞ்சரிப்பவன் போல காணப்பட்டன அதுவரை காவலை மண்டி கிடந்த வதனத்தில் சாந்தியும் பெருமையும் நிலவி கிடந்தன அந்த கனவு கண்களால் இளைய பல்லவனையும் தனது புதல்வையையும் மாறி மாறி பார்த்துவிட்டு தன் ஒரு கையை உயர்த்தி சாளரத்தை நோக்கி நீட்டி இளைய பல்லவரே இந்த சாளரத்துக்கு வெளியே நீர் கண்களை செலுத்தினால் நீலக்கடல் தான் உமது கண்களுக்கு தெரியும் ஆனால் என் கண்களுக்கு தெரிவது அது மட்டுமல்ல அந்த கடலுக்கு அப்பால் உள்ள சைலேந்தர்களின் மாபெரும் அரசான ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் தோன்றுகிறது பல பல தீவுகள் தோன்றுகின்றன கடாரம் தோன்றுகிறது சொர்ணத்தீவும் சாவகமும் பாலியும் தோன்றுகின்றன அந்த தீவுகளில் தினம் தினம் வந்து குவியும் வணிக பொருள்களும் தோன்றுகின்றன அத்தனை வணிக பொருள்கள் அங்கு ஏன் வந்து குவிகின்றன காரணம் இருக்கிறது இளைய பலவரே பலமான காரணம் இருக்கிறது உலகத்தில் சகல நாட்டிலும் விரும்பும் தங்கம் அந்த தீவுகளில் இருக்கிறது அதனால்தான் பழைய கிரேக்க மாலுமிகள் அவற்றை கிரீசே தீவு என்றும் சொர்ண பூமி என்றும் பலபடி பெயரிட்டு அழைத்தார்கள் அந்த தீவுகளில் உள்ள மண்ணில் பொன் கலந்திருக்கிறது மண்ணை நீரில் போட்டால் தங்கம் பிரியும் அளவிற்கு பொன் மண்ணுடன் இணைந்து கிடக்கிறது அவ்வளவு தங்கம் உலகத்தின் எந்த நாட்டு மண்ணிலும் கிடையாது மற்றவர்கள் தங்கள் நாட்டை ஆசையால் பொன்னாடு என்று அழைக்கிறார்கள் ஆனால் எங்கள் நாடு உண்மையிலேயே பொன்னாடு பொன் ஏராளமாக விளையும் பூமி அது அதன் பொண்ணை வாரி செல்லவே உலக வணிகர்கள் அங்கு வருகிறார்கள் என்று பேச்சை சற்று நிறுத்தி இளைய பல்லவனை உற்று பார்த்தான் இளைய பல்லவன் முகத்தில் வியப்பு தான் மிஞ்சி கிடந்தது சொன்ன பூமியின் பொண்ணை நினைத்து உண்டான வியப்பல்ல சொந்த நாட்டை பற்றி பேச முற்பட்டதும் குணவர்மனுக்கு உண்டான ஆவசத்தை கண்டதால் ஏற்பட்ட வியப்பு அது அந்த வியப்பை கவனித்த பின்பும் குணவர்மன் ஆவசத்தை கைவிடாமல் மேலே சொன்னான் இந்த தீவுகள் உங்கள் பாரத நாட்டுடன் ஒட்டிருந்த காலம் ஒன்று உண்டென்று பூதத்துவ சாஸ்திரிகள் சொல்லுகிறார்கள் இளைய பல்லவரே பாரதத்தின் கடற்கரையோரமாக போய் தெற்கே திரும்பினால் கிழக்கு நாடு பாரதத்தின் நிலப்பரப்புடன் தொடர்பு கொண்டே செல்கிறது அந்த நிலப்பரப்பை கடாரத்து கீழே தான் கடல் குறுக்கிட்டு உடைக்கிறது அப்படி கடல் உடைத்து பிரிந்த இடங்கள் தீவுகளாகி சொர்ணத்தீவு என்றும் சாவகத்தீவு என்றும் பாலித்தீவு என்றும் வெவ்வேறு விதமான பெயர்களை பெற்று திகழ்கின்றன ஆனால் இந்த தீவுகளின் கலாச்சாரங்கள் பொதுப்படையானவை பழைய காலத்தில் இவை ஒன்றுபட்டிருந்ததையும் கூறிக்கின்றன அது மட்டுமல்ல பாரதத்துக்கும் அவற்றுக்கும் யுகாந்திரமாக இருந்து வரும் தொடர்பையும் குறிக்கின்றன அங்குள்ள சைவமும் வைணவமும் பௌத்தமும் பாரத நாடு அளித்தவை அங்குள்ள சிற்பமும் சித்திரமும் கோயிலும் குளமும் இலக்கியமும் எல்லாமுமே இந்த நாடு அளித்தவைதான் காட்டு முராண்டிகளே ஆதியில் நிரம்பி கிடந்த சொன்ன பூமி பௌத்த சைவ வைணவ துறவிகள் வருகையால் நாகரிகத்தையும் பல நாடுகளும் கண்டுவைக்கும் தன்மையும் அடைந்தது அப்படி ஏற்பட்ட நாகரிகத்தின் விளைவாகத்தான் மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் சொர்ணத்தீவில் எழுந்தது இந்த இடத்தில் கதையை சற்று நிறுத்திய குணவர்மன் இனி மிக்க கவனமாக கேளுங்கள் இளைய பல்லவரே என்று எச்சரித்துக் கொண்டும் அறையில் அங்குமெங்கும் கனவில் நடப்பவன் போல உலாவி கொண்டும் கதையை சொல்லிக் கொண்டு போனான் சுமார் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சாவகத்தீவியின் மத்தியில் இருந்த சிற்றரசில் சஞ்சயன் என்ற அரசன் தோன்றினான் அவன் சைவ சமயத்தவன் அவன் ஆட்சியில் அந்த சிற்றரசு பேரரசாக விரிந்தது சஞ்சயன் பெரும் படை திரட்டி பொன் பெரிதும் விளையும் சொர்ணத்தீவை தன் வசப்படுத்திக் கொண்டான் அதற்கு ஸ்ரீவிஜயம் என்று பெயரையும் சூட்டினான் அவன் காலத்திலும் அவனுக்கு பின் வந்த ஆறு மன்னர்களின் காலத்திலும் ஸ்ரீவிஜயம் சொர்ணத்தீவையும் சாவகத்தையும் இன்னும் பல தீவுகளையும் கொண்ட பெரும் சாம்ராஜ்யமாக விரிந்தது அதில் சைவம் பெரிதும் தழைத்தது சஞ்சயன் ஸ்தாபித்த ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் மதத்தை அதிகமாக வற்புறுத்தாது இருந்திருக்கும் ஆனால் அந்த சாம்ராஜ்யம் இன்னும் நிலைத்திருக்கும் ஆனால் சஞ்சய வம்சத்தின் ஆட்சி சைவ ஆட்சியாக இருந்தது ஆகவே மகாயான பௌத்தம் கிளைத்த சாவகத்தில் அதற்கு எதிர்ப்பு ஏற்பட்டது அதை எதிர்த்த ஒரு சிறு அரச பரம்பரை தான் சைலேந்திர அரச பரம்பரை இந்
ஆறாவது தலைமுறையில் ஸ்ரீ விஜயம்மனன் பிகாதனுக்கும் சைலேந்திர ராஜகுமாரி பிரமோதவர்த்தினிக்கும் திருமணம் நடந்தது அந்த திருமணத்துடன் சஞ்சயன் பரம்பரை ஆட்சியும் முடிந்தது பிகாதனுக்கு பிறகு அவன் மைத்துனனும் சைலேந்திர வம்ச ராஜபுத்திரனுமான பாலபுத்திரன் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் அரியணையில் ஏறினான் சைலேந்திரர்கள் காலத்தில் ஸ்ரீ விஜயம் கிழக்கு தீவுகளை எல்லாம் கொண்ட பெரும் சாம்ராஜ்யமாகி சீரும் சிறப்பும் பெற்றது பாலபுத்திரனுக்கு பிறகு மூன்று தலைமுறைகளில் அதன் புகழ் உலகெங்கும் பரவியது பட்டு நெய்யும் சீனாவுக்கும் முத்துக்குளிக்கும் தமிழகத்துக்கும் இடையே இருந்ததன் விளைவாக அதன் வாணிபமும் வாணிபத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் அதற்கு இருந்த சக்தியும் பெரிதும் வளர்ந்தது இந்த காலத்தில்தான் சூலாமணிவர்மனும் அவனுக்கு பிறகு ஸ்ரீ மார விஜயதுங்கவர்மனும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்ய பேரரசுகளாய் விளங்கினார்கள் பின்னவர் காலத்தில்தான் சோழர்களுக்கும் விஜயத்துக்கும் நட்பு வலுப்பட்டு நாகப்பட்டினத்தில் புத்த விகாரமான சூலாமணி விகாரத்தை கட்ட ராஜேந்திர சோழ தேவர் ஸ்ரீ விஜய பேரரசுக்கு நிலதானமும் கொடுத்தார் இந்த நட்பு நீண்டிருந்தால் தமிழகத்திற்கும் ஸ்ரீ விஜயத்திற்கும் போர் நிகழ்ந்திராது ஆனால் வர்த்தக போட்டி போரில் வந்து முடிந்தது இந்த சமயத்தில் குறுக்கே புகுந்து ஒரு கேள்வியை கேட்டான் நிலையப்பல்லவன் வர்த்தக போட்டியா என்று ஆமாம் என்பதை சுட்டிக்காட்டும் பாவனையில் தலை அசைத்த குணவர்மன் மேலும் சொன்னான் ஆமாம் இளையப்பல்லவரே ஸ்ரீ மார விஜயதுங்கவர்மனுக்கு பிறகு அரச பதவிக்கு வந்த சங்கர விஜயதுங்கவர்மன் பாரதத்திலிருந்து வரும் பொருள்களுக்கு பலமான சுங்கவரிகளை விதித்தார் இதனால் வெகுண்ட ராஜேந்திர சோழ தேவர் ஸ்ரீ விஜயத்தை நோக்கி தமது கடற்படையை ஏவினார் எந்த கடலை தாண்டி பெருவாரியான தமிழர் படை வர முடியாது என்ற தைரியத்தால் சங்கர விஜய துங்கர் சுங்க வரிகளை விதித்தாரோ அந்த கடலை தாண்டி தமிழர் பெரும்படை வந்தது கடாரத்தையும் ஸ்ரீ விஜயத்தையும் சூறையாடியது சங்கர விஜயதுங்கவர்மனையும் சிறைபிடித்து சென்றது பிறகு ராஜேந்திர சோழ தேவரின் கருணையால் சங்கர விஜயதுங்கவர்மன் விடுதலை அடைந்தார் அவர் காலம் முதல் ஸ்ரீ விஜயம் வலிமை குன்றியது என் தந்தையின் காலத்தில் அரியணை போட்டி சண்டையும் கிளம்பியது என் சகோதரன் அரசை பறித்துக் கொள்ள விரும்பினான் அதன் விளைவாக என்னை சொர்ணத்தீவிலிருந்து கடாரத்துக்கு அனுப்பி அங்கு என்னை இளவரசனாக்கினார் என் தந்தை எனக்கு அதில் இஷ்டமில்லை ஏன் என்று குறுக்கிட்டான் இளைய பல்லவன் சிறு வயதிலேயே நான் பௌத்த மத குரு ஒருவரிடம் பாடம் வேண்டேன் அவருடைய சீடர்களிடம் பழகினேன் இருபது வயது வரை பௌத்த விகாரங்களிலும் பௌத்த துறவுகளுடனும் காலம் கழித்தேன் ஆகவே இக வாழ்க்கையில் மனம் செல்லவில்லை புத்த துறவு யாவதிலேயே மனம் சென்றது இதை கவனித்த என் தந்தை எனக்கு பலவந்தமாக திருமணம் செய்வித்தார் அதன் பலன்தான் இவள் என்று காஞ்சனா தேவியை காட்டினான் குணவர்மன் இளைய பல்லவன் காஞ்சனா தேவியை நோக்கி புன்முறுவல் செய்தான் கட்டாய விவாகத்தின் கனி காதல் விவாகத்தில் கிடைக்கும் கனிக்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்ததில்லை என்று எண்ணினான் குணவர்மன் மேலும் சொன்னான் இவளுக்கு வயது ஒரு முன்பே இவள் தாய் இறந்துவிட்டாள் மீண்டும் என் மனம் துறவர வாழ்வை நாடியது இக வாழ்வை வெறுத்தது ஆனால் நாளுக்கு நாள் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள் என் மனத்தை மாற்றவே செய்தன ஜெயவர்மன் ஆட்சி ஸ்ரீ விஜயத்துக்கு பெரும் சாபக்கேடாக முடிந்தது மக்கள் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் சாதாரண குற்றங்களுக்கெல்லாம் பெரும் தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டன ஜெயவர்மனுக்கு புத்தி சொல்ல முற்பட்ட மந்திரிகளின் தலைகள் துண்டிக்கப்பட்டன ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் மெல்ல மெல்ல சீரழிய தொடங்கியது அக்கம் பக்கத்து அரசாங்கங்களின் விரோதமும் வந்து சம்பவித்தது இப்படியே போனால் மக்கள் தவிப்பார்கள் நாடு அழிந்துவிடும் என்ற முடிவுக்கு வந்தேன் ஆகவே கடாரத்தை தன் வசம் ஒப்புவிக்கும்படி ஜெயவர்மன் அனுப்பிய ஓலையை திருப்பி அனுப்பினேன் முடிந்தால் ஜெயவர்மன் கடாரத்தை அழித்திருப்பான் ஆனால் மக்களின் பெருவாரியான ஆதரவு எனக்கு இருப்பதை கண்டு அஞ்சியிருக்கிறான் அவன் அச்சம் குலையும் முன்பு சோழர் உதவியை நாடி சைலேந்திரர் ஆட்சியை மீண்டும் நிலைநிறுத்தவும் என் நாட்டு மக்களின் துன்பத்தை போக்கவும் இந்நாடு வந்திருக்கிறேன் துறவு மனப்பான்மை இருந்தும் அரசுக்காக அயல் நாடு வந்து உதவி நாடும் விபரீத நிலை எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இதுதான் கதை இளைய பல்லவரே ஆனால் கதை போகிற போக்கை பார்த்தீரா கர்ணாகரப்பல்லவன் அந்த நீண்ட கதையை கேட்டதால் துயிலிருந்து எழுபவன் போல் எழுந்தான் ஏன் கதை போகிற போக்குக்கு என்ன என்று கேட்டான் சோழ நாடு செல்ல கலிங்கம் வந்தேன் ஆனால் இங்கு என் அதிர்ஷ்டம் என்னை தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது இங்கு கலிங்கத்துக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் போர் ஏற்படும் போல் இருக்கிறது என்றான் குணவர்மன் ஆம் அப்படித்தான் தெரிகிறது என்றான் இளைய பல்லவன் உங்களை பற்றியும் அனபாய சோழன் பற்றியும் எங்கள் நாட்டில் கதைகள் உலாவுகின்றன இளைய பல்லவரே உங்கள் இருவரில் ஒருவர் வந்து என் படைகளுக்கு தலைமை வகித்தாலே ஜெயவர்மனை வெற்றி கொள்ள முடியும் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள் என் மந்திரிகளும் அப்படித்தான் சொன்னார்கள் ஆனால் இங்குள்ள நிறைய பாரும் இங்கு நீர் துரத்தப்பட்டு நான் இருக்கும் மாளிகையில் பதுங்கி இருக்கிறீர் அனபாயர் ஏற்கனவே சிறைப்பட்டிருக்கிறார் என் அதிர்ஷ்டத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர் என்றான் குணவர்மன் துன்ப புன்முறுவல் கோட்டி குணவர்மனின் அதிர்ஷ்டம் நன்றாக விளங்கியது இளைய பல்லவனுக்கு இவன் அதிர்ஷ்டம் தான் என்னையும் அனபாயரும் இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது என்று மனதிற்குள் சபித்த இளைய பல்லவனை மட்டுமின்றி குணவர்மனையும் ஏன் காஞ்சனா தேவியும் கூட வியப்பில் அழுத்தவல்ல விசித்திர சம்பவம் ஒன்று திடீரென அந்த அறையில் நிகழ்ந்தது அந்த நிகழ்ச்சியின் காரணமும் திறந்திருந்த சாளரத்தின் மூலமாக வெகு வேகமாக உள்ளே வந்தது அத்திய
துரதிருஷ்டமும் கலந்த அதன் சோக கதையையும் குணவர்மன் சொல்லி முடித்ததும் முடிக்காதுமாக அவன் துயரத்தை துடைக்க வந்த தேவதூதன் போல் சாளரத்தின் மார்க்கமாக ஏதோ புயலால் உந்தப்பட்டது போல் வெகு வேகமாக சிறகடித்து கொண்டு வெண்புரா ஒன்று உள்ளே வந்து சற்று அப்பால் இருந்த ஒரு மஞ்சத்தின் முகப்பில் உட்கார்ந்து அறையில் இருந்த மூவரையும் இரண்டு மூன்று முறை தலையை அசைத்து அசைத்து உற்று பார்த்தது வீடுகளில் புறாக்கள் வளர்க்கப்படுவதோ தப்பிய ஓரிரு புறாக்கள் எதிரிடங்களுக்கு பறந்து சென்று விடுவதோ அப்படியொன்றும் வியக்கத்தக்க விஷயங்கள் அல்ல என்றாலும் உள்ளே வந்த புறாவின் அபரிமித வளர்ச்சியும் அதன் காலுகளுக்கு இருந்த அளவு கதிகப்பட்ட நீளமும் மிகப்பெரிய அழகும் சாதாரணமாக அது கலிங்கத்திலோ தமிழகத்திலோ காணப்படும் புறா அல்ல என்பதை நொடிப்பொழுதில் உணர்ந்து கொண்ட இளைய பல்லவனே மற்ற இருவரும் வியப்பிலிருந்து மீளும் முன்பாக தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டு சரையில் என்று எழுந்து சென்று அந்த பெரும் புறாவை தன் இரு கைகளாலும் பிடித்து எடுத்தான் அப்படி அவன் எடுத்து பிடித்து தடவி கொடுத்த போதும் அது எந்தவித சத்தத்தையும் கிளப்பாமல் திரும்ப திரும்ப விழித்ததை கண்ட காஞ்சனா தேவி மஞ்சத்திலிருந்து எழுந்து அவனிடம் வந்து அதோ அந்த புறாவை இப்படி என்னிடம் கொஞ்சம் கொடுங்கள் என்று கொஞ்சம் சொற்களை கொண்டு கெஞ்சினாள் ஆனால் இளைய பல்லவன் அவளுக்கு பதில் ஏதும் சொல்லாமலும் அவள் கேட்டபடி புறாவை கொடுக்காமலும் அந்த புறாவை திரும்ப திரும்ப உற்று பார்த்து விட்டு திடீரென சாதனத்தை நோக்கி சென்று வெளியே எட்டி நீண்ட நேரம் எதிர் சாரியில் இருந்த மாளிகைகளில் கண்களை ஓட்டினான் தப்பி சாளரத்துக்குள் ஓடி வந்து விட்ட புறாவை கண்டு முதலில் வீப்புக்குள்ளான குணவர்மனும் காஞ்சனா தேவியும் இளைய பல்லவனின் அந்த புறா ஆராய்ச்சியையும் சாளரத்திடம் ஓடி வெளியே பார்த்து அவன் நடத்திய சோதனையும் கண்டு அவற்றுக்கு காரணம் புரியாதவர்களாய் அவனே வந்து விவரிக்கட்டும் என்று பேசாமலே நின்று கொண்டிருந்தனர் நீண்ட நேரம் வெளியே யாரையோ பார்க்க முயன்றும் முடியாமையால் ஏமாற்று பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு மீண்டும் அறையின் நடுவுக்கு வந்த இளைய பல்லவன் கடாரத்தின் அரசகுமாரியை நோக்கி காஞ்சனா தேவி அதோ அந்த மூலையில் உள்ள தீபத்தை சற்று அருகில் கொண்டு வாருங்கள் இந்த புறாவை பரிசோதித்து பார்ப்போம் என்று கூறினான் அரசகுமாரின் அஞ்சன விழிகள் ஆச்சரியத்தால் மலர்ந்தன இன்னும் சோதிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது அதில் இத்தனை நேரம் தான் துருவி துருவி பார்த்தீர்களே என்று அவள் சொற்கள் இனிமையுடன் உதிர்ந்தன சாதாரண சமயமாக இருந்தால் அந்த இனிமையில் இளைய பல்லவன் இதயத்தை பறிகொடுத்திருப்பான் ஆனால் அவன் இதயமும் சித்தமும் அந்த புறாவிடம் மேல் அழைத்திருந்ததால் அந்த இனிமையை கூட கவனிக்காதவனாய் அரசகுமாரி இந்த புறாவை அத்தனை எழில் சோதித்திட முடியாது சற்று அந்த விளக்கை எடுத்து வாருங்கள் நம் மூவர் கதியையும் இந்த புறாவை ஒருவேளை நிர்ணயிக்கக்கூடும் என்றான் இதை கேட்ட அரசகுமாரி மட்டுமின்றி அதுவரை சோகத்தின் பிம்பமாயிருந்த குணவர்மன் கூட வியப்புக்குள்ளானதால் அவனும் கேட்டான் இது என்ன விசித்திரம் இளைய பல்லவரே இந்த புறாவா நமது கதியை நிர்ணயிக்க முடியும் என் நாட்டின் பெரும்படைகளே அதை நிர்ணயிக்க முடியும் இளைய பல்லவனின் இடது கை புறாவை பிடித்திருந்தது வலது கை அதை மெல்ல தடவி கொடுத்து கொண்டிருந்தது அத்துடன் குணவர்மன் கூறியதை கேட்டதும் அவன் இதழ்கள் இளநகை புரிந்தன ஆண்டவன் படைப்பில் எது அதிக பலம் உள்ளது எது சொற்ப பலம் உள்ளது என்பதை மனிதன் நிர்ணயிக்க முடியாத உணவர் முறை மனிதனுக்கு சிறு அலுவலை புரிவதற்கு பெரும் ஆயுதங்கள் தேவை ஆண்டவன் இஷ்டத்துக்கு வளைந்து கொடுக்க சிறு துரும்பும் போதும் உமது படைகள் சாதிக்க முடியாததை இந்த அற்ப பறவை சாதித்தாலும் சாதிக்கும் குணவர் முறை உமது நாட்டில் புறாக்கள் இருக்கின்றனவா என்று ஏதோ சந்தேகம் கேட்பவன் போல் கேள்வி ஒன்றையும் விடுத்தான் இந்த கேள்வியின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாத குணவர்மன் தன் மகளின் முகத்தை ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு பிறகு கண்ணகர பல்வனை நோக்கி புறாக்கள் இருக்கின்றன அதற்கென்ன என்று வினவினான் பெரும் புறாக்கள் என்று மீண்டும் அழுத்தி கேட்டான் இளைய பல்லவன் இருக்கின்றன சாவகத்தீவின் அடர்த்தியான காடுகள் இருக்கின்றன என்றான் குணவர்மன் இந்த பதிலை கேட்டதும் குணவர்மனை நோக்கி இரண்டு அடி எடுத்து வைத்த கர்நாகர பல்லவன் இருக்கலாம் குணவர்மரே ஆனால் இத்தனை பெரிய புறாவை நீங்கள் சாவகத்தின் காடுகளில் பார்த்திருக்க முடியாது உங்கள் நாட்டு வணிகர்கள் எங்கள் புகார் நகருக்கு பெரும் புறாக்களையும் நானவித கிள்ளைகளையும் சாவகத்தின் காடுகளிலிருந்து கொண்டு வந்து அரண்மனைகளிலும் வணிகர் மாளிகைகளிலும் விற்கிறார்கள் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த புறாக்களை விளையாட்டுக்கும் உணவுக்கும் உங்கள் நாட்டு புறாக்கள் பயன்படுகின்றன ஆனால் அறிவு செயல்களுக்கு அவை உதவுவதில்லை இப்பொழுது கவனிங்கள் இந்த புறாவை என்று அவரிடம் தன் இடது கையை தூக்கி அதிலிருந்து புறாவை காட்டி கிட்டத்தட்ட வல்லூரின் அளவுக்கு இந்த புறா வளர்ந்திருக்கிறது இந்த சாதி புறாக்கள் உலகிலேயே அபூர்வமானவை ஒரே ஒரு இடத்தில் தான் இருக்கின்றன என்றான் எந்த இடம் அது விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக கேட்டான் குணவர்மன் பாரத நாட்டுக்கு மேல் திசையில் எரித்திரிய கடல் இருக்கிறது ஆமாம் அதன் மூலம் அரபு நாடுகளுக்கு செல்லும் வழியில் இடையே கடலில் இருக்கிறது பறவை தீவு எனும் ஒரு தீவு அப்படியா ஆமாம் குணவர்மரே அந்த பறவை தீவில் தான் இத்தகைய பெரும் புறாக்கள் கிடைக்கின்றன அந்த தீவை எந்த மரக்கலமும் அணுகுவதில்லை அணுகும் கப்பல்களை கூட்டம் கூட்டமாக வரும் பறவைகள் அழித்துவிடும் ஆனால் தூரமாக பறந்து தனித்து வரும் சில புறாக்கள் வணிகர் கைகளில் சிக்குகின்றன முக்கியமாக யவன வணிகர்கள் தான் இவற்றை பிடித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் அவற்றை எங்கள் நாட்டு யவன வீரர்கள் வாங்குகிறார்கள் வாங்கி தூது செல்ல பழக்குகிறார்கள் இதை கேட்டதும் குணவர்மனுக்கும் காஞ்சனா தேவிக்கும் உண்மை மெல்ல மெல்ல புரியலாயிற்று அப்படியானால் இதுவும் தூது புறாவா என்று ஏக காலத்தில்
ஆண்டவன் சிருஷ்டிக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் நடத்தை உண்டு மற்ற ஜீவராசிகள் பிறக்கும் போது உள்ள நடத்தை விட்டு மாறுவதில்லை மனிதன் தான் மாறுகிறான் உதாரணமாக இதோ பாருங்கள் என்று கூறிவிட்டு கையில் இருந்த புறாவை பறக்கவிட்டான் அந்த புறா எந்த இடத்துக்கும் செல்லாமல் சிறகடைத்து மீண்டும் முதலில் உட்கார்ந்திருந்த மஞ்சத்தின் முகப்பிழையை வந்து உட்கார்ந்தது பார்த்தீர்கள் அரசகுமாரி முதலில் உட்கார்ந்த இடத்தை விட்டு நகர்கிறது அந்த பறவை நகராது அரசகுமாரி நகராது இதன் உடலில் எங்கோ மறைந்திருக்கும் செய்தி எடுக்கப்படும் வரையில் இது இந்த அறையை விட்டு வெளியே பறந்து செல்லாது அவ்வளவு திறமையுடன் யமுனர்கள் அவற்றை பழக்குகிறார்கள் என்று விளக்கினான் கருணாகர பல்லவன் அப்படியானால் செய்தி எடுத்து பாருங்களேன் என்றாள் காஞ்சனாதேவி இளைய பல்லவன் மெல்ல புன்னகை செய்துவிட்டு சொன்னான் செய்தி எடுப்பது அத்தனை எளிதல்ல அரசகுமாரி என்று ஏன் எளிதல்ல புறாவின் காலிலானு கட்டுவார்கள் செய்தி ஓலையை கருணாகர பல்லவன் உடனே பதில் எதுவும் சொல்லாமல் புறா உட்கார்ந்திருந்த மஞ்சத்திடம் சென்று புறாவை பிடித்து கொண்டு வந்து இந்த அரங்கள் அரசகுமாரி நீங்களே சோதித்து செய்தியை எடுத்துக் கொடுங்கள் என்று அந்த வெண்புறாவை அவளுடன் கொடுத்தான் காஞ்சனா தேவியின் அழகிய கரங்கள் அந்த புறாவை ஆசையுடன் பட்டின அவள் அஞ்சல விழிகள் அதன் பட்டுக்கால்களை ஆராய்ந்தன அந்த வெண்புறாவின் வழவழத்த உடலை பலபடி திருப்பி திருப்பி பார்த்தால் அவள் கால்களிலோ அதன் உடலிலோ செய்தி சுருள் ஏதும் இல்லாததை கண்ட காஞ்சனா தேவியை நோக்கி மெல்ல நகைத்தான் கருணாகர பல்லவன் எதற்கு நகைக்கிறீர்கள் என்று கோபத்துடன் கேட்டாள் அவள் செய்தி கிடைக்கவில்லை போல் இருக்கிறதே ஆமாம் இருந்தாலவா கிடைக்கும் கால்களை பரிசோதித்தீர்களா ஆம் பரிசோதித்தேன் கால்களில் ஓலையை கட்டி அனுப்பும் முறை பண்டைய கால முறை அரசகுமாரி உடலையும் பார்த்தேன் அங்கும் கிடைக்கவில்லையாக்கும் கிடைக்கவில்லை உங்களுக்கு கிடைக்காது அரசகுமாரி ஏன் இது அந்த புற ஸ்திரீகள் வளர்க்கும் மாடப்புறா அல்ல படை வீரர் வளர்க்கும் தூதுப்புறா அதை ஆராயும் பொறுப்பை படை வீரர்களுக்கு விட்டுவிடுவது நல்லது தங்களை சொல்லிக் கொள்கிறீர்களாக்கும் என்றால் காஞ்சனா தேவி கோபம் தொலிக்க கோபம் வேண்டாம் தேவி இப்படி கொடுங்கள் அந்த புறாவை தூர இருக்கும் அந்த விளக்கை சற்று அருகில் கொண்டு வாருங்கள் என்று கூறிய கனகர பல்லவன் காஞ்சனா தேவியின் கைகள் இருந்து புறாவை வாங்கிக் கொண்டான் அதற்கு மேல் எதுவும் பேச இஷ்டப்படாததாலும் தூது செய்தி ஏதாவது இருந்தால் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவலாலும் தூரத்தையே இருந்த கலிங்க நாட்டு மணி விளக்கை தூக்கி வந்து கனகர பல்லவனுக்கு அருகே நின்று ஒளியை புறாவின் மீது நிலைக்கவிட்டால் காஞ்சனா தேவி அருகே நின்று ஒளியை புறாவின் மீது நிலைக்கவிட்டால் காஞ்சனா தேவி புறாவின் உடலை கையிலிருந்து விடுவித்து கால்களை மட்டும் பிடித்து கொண்டு அதை உயர தூக்கிய இளைய பல்லவன் அதன் பெரும் இறக்கைகளை கூர்ந்து நீண்ட நேரம் கவனித்தான் பிறகு முன்னும் பின்னும் நீண்டு கிடந்த இறக்கைகளை ஒவ்வொன்றாக தூக்கி தூக்கி தன் வீரர்களால் தடவினான் அந்த பட்சியை அவன் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக தடவி தடவி அதற்கு ஏதும் சிரமம் இல்லாமல் சோதிப்பதையும் அவன் விரல் படும் இடங்களில் அந்த பறவையும் நீண்ட நாள் அவனுடன் பழக்கப்பட்டது போல் இறக்கைகளை தூக்கி தூக்கி காட்டியதையும் கண்ட காஞ்சனா தேவி பெரிதும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தாள் தூதுப்புறா சோதனையிலிருந்து சகல போர் தந்திரங்களையும் அறிந்திருப்பதால் தான் இவர் புகழ் கடாரம் வரையில் பரவியிருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டாள் அவள் அத்துடன் ஒரு விஷயம் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது கடாரத்தின் இளவரசிக்கு இத்தனை மெல்லிய பறவையின் இறையில் செய்தி ஓலையை எப்படி அடியோடு மறைக்க முடியும் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டாள் அவள் குணவர்மன் மனதில் ஏதேதோ எண்ணங்கள் எழுந்து அலைமோதி கொண்டிருந்தன உண்மையில் இது தூதுப்புறாதானா இல்லை இளைய பல்லவன் இல்லாததை கற்பனை செய்கிறானா தூதுப்புறாவா இருந்தால் இது எவ்வித தூதை கொண்டு வந்திருக்க முடியும் இதில் ஏதாவது நமக்கு விடிமோற்றம் உண்டா என்று ஏதாவது யோசித்துக் கொண்டும் அடிக்கடி புறாவையும் கருணாகர பல்லவனையும் பார்த்து கொண்டு நின்றான் கருணாகர பல்லவன் குணவர்மனையோ அருகே பிம்பம் போல் நின்ற காஞ்சனா தேவியையோ ஏறெடுத்தும் பார்க்காமல் தன் சோதனையிலேயே முனைந்தான் புறாவின் ஒரு புறத்து இறக்கைகளை விரல்களால் தடவி தடவி சோதித்த பிறகு மற்றொரு பக்கத்துக்காக அதை திருப்பி அந்த பகுதிகளையும் சோதித்தான் அந்த பகுதியின் இறக்கைகளுக்குள்ளும் அவன் விரல்கள் நீண்ட நேரம் துடாவி கொண்டிருந்த சமயத்தில் ஏதோ ஓரிடத்தில் அவன் விரல் பட்டதும் அந்த புறா குக்கு என்று திடீரென சத்தமிட்டது அந்த இடத்தில் வைத்த ஆள்காட்டி விரலை அகற்றாமல் விளக்குக்காக நன்றாக புறாவை உயரை தூக்கிய இளைய பல்லவன் வேலினும் கூறிய தன் விழிகளை இறக்கையின் அந்த பகுதியில் ஓட்டி மற்றும் இரண்டு விரல்கள் இறக்கையின் அந்த பகுதியில் புகவிட்டு இறக்கையும் உடலும் இணைந்த அந்த இடத்திலிருந்து சின்னஞ்சிறு பட்டு துணி ஒன்றை வெளியே எடுத்தான் அந்த பட்டு துணியின் பரிமாணத்தை பார்த்து காஞ்சனா தேவி மட்டுமல்ல குணவர்மனும் ஆச்சரியத்தின் எல்லையை எழுதினான் தென்னை ஈர்க்கின் கனமும் அரை சுண்டு உரல் அகலத்துக்குமாக சுற்றப்பட்டிருந்த அந்த பட்டு துணி எத்தனை நிலம் இருக்கும் அதில் செய்தியைத்தான் எப்படி எழுத முடியும் என்று நினைத்து பார்க்க முடியாத அந்த ஸ்ரீ விஜய பெருமக்கள் இருவரும் வியப்பு முகங்களில் நன்றாக பிரதிபலிக்க கருணாகர பல்லவனை உற்று நோக்கினார்கள் அவர்கள் முகங்களில் படர்ந்த ஆச்சரிய ரேகையை கவனித்த கருணாகர பல்லவன் உதடுகளில் லேசாக புன்முறுவல் காட்டி உங்களுக்கு இது ஆச்சரியமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் தமிழகத்தில் இருக்கும் எங்களுக்கு அது அதிசயமல்ல என்று கூறி நன்றாக இறுக்கி சுருட்டப்பட்டிருந்த அந்த பட்டுச் சுருளை தன் விரல்களால் மெல்ல மெல்ல பிரித்தான் சுருள் பிரிய பிரிய அந்த பட்டு துணி நீண்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு அட
என்று வாய்விட்டே சொன்னான் குணவர்மன் அந்த பட்டுச்சிலை விரிந்த விந்தையை கண்டு உங்களுக்கு இது ஆச்சரியம்தான் குணவர்மரே என்றான் இளையப்பல்லவன் இத்தனை மெல்லிய பட்டு துணி இருக்கக்கூடும் என்று நான் கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை என்றான் குணவர்மன் நீங்கள் கேள்விப்படாத இருக்கலாம் ஆனால் ரோமாபுரியும் மற்ற மேல் நாடுகளும் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றன சீனத்து பட்டுக்கு அடுத்தபடியாக எங்கள் மெல்லிய பஞ்சு உடைகளும் பட்டு உடைகளும் தான் ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் வாங்கப்படுகின்றன இறக்கைக்குள் அடையக்கூடிய இந்த சிறு பட்டு துணியை பற்றி ஆச்சரியப்பட வேண்டாம் அரசகுமாரி உடுக்கக்கூடிய பெரும் சேலை ஒரு கைக்குள் அடங்கும்படியான ஆடைகளையும் எங்கள் நெசவாளர்கள் தயாரிக்கிறார்கள் அப்படியா என்று வினவினால் காஞ்சனாதேவி ஆம் அரசகுமாரி ஒருவேளை இந்த கலிங்கத்திலிருந்து நாம் தப்பி சோழ நாடு சென்றால் அத்தகைய பட்டாடை ஒன்று இந்த அடிமையின் பரிசாக தங்களுக்கு அளிக்கப்படும் என்று பதில் சொன்ன கண்ணகரப்பல்லவன் அது இருக்கட்டும் அரசகுமாரி இந்த செய்தியை முதலில் படிப்போம் விளக்கை இன்னும் சற்று அருகில் காட்டுங்கள் என்று கூறவே அரசகுமாரி விளக்கை அவன் அருகில் காட்டினாள் மெல்ல மெல்ல விரித்து பிடித்த அந்த சின்னஞ்சிறு பட்டு துணியில் காணப்பட்டவை நாலந்து வரிகள் என்றாலும் அவற்றில் அவர்கள் விமோசனத்துக்கான செய்தியே விரிந்து கிடந்தது அந்த நாலந்து வரிகளை படுத்து கொண்டே போன இளைய பல்லவனின் முகம் திடீரென புத்தொலி பெற்றது அவன் கண்களில் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி தாண்டவம் ஆடியது நினைத்தேன் நினைத்தேன் அப்பொழுதே என்று இறைந்து கூவிக்கொண்டு திடீரென்று மஞ்சத்தை விட்டு எழுந்தான் கண்ணாகர பல்லவன் அவன் மகிழ்ச்சிக்கும் பேச்சுக்கும் காரணம் புரிந்து கொள்ள முடியாத தந்தையும் மகளும் ஒருவரை ஒருவர் சில முன்னாடிகள் பார்த்து கொண்டனர் கடைசியில் குணவர்மனே கேட்டான் என்ன நினைத்தீர்கள் இளைய பல்லவரே என்று புலியை சிறையில் அடைப்பது கஷ்டம் என்று எந்த புலியை இந்த புலியைத்தான் என்று குணவர்மனிடம் அந்த பட்டு துணியை நீட்டினான் இளைய பல்லவன் அந்த பட்டு துணி மீது ஏக காலத்தில் கண்களை ஓட்டிய குணவர்மனின் முகத்திலும் காஞ்சனாதேவியின் முகத்திலும் ரொமிப்பு மட்டுமின்றி ஏதோ புதையலை திடீரென பிடித்துவிட்டது போன்ற நம்பிக்கையொலியும் சுடர்விட்டது கடாரத்தின் மன்னருக்கு பயம் வேண்டாம் மூன்று நாள்கள் அங்கேயே இருங்கள் பல காரியங்கள் நடக்கும் இடையூறு செய்ய வேண்டாம் அனபாயம் என்று கண்டிருந்தது அந்த ஓலையை திரும்ப திரும்ப படித்த குணவர்மன் இளைய பல்லவரே இந்த கையெழுத்து அனபாயரது தானா என்று சந்தேகத்துடன் வினவினான் ஆம் அவருடையதுதான் அப்படியானால் அவர் தப்பி இருக்க வேண்டும் தப்பித்தான் இருக்க வேண்டும் கலிங்கத்தின் சிறையில் இருந்து தப்புவது அவ்வளவு எளிதா எளிதில்ல குணவர்மா ஆனால் அனபாயரின் திறமை எல்லையற்றது அவரை எந்த இடத்திலும் அடைத்து வைப்பது கஷ்டம் ஏதோ எனக்கும் அதிர்ஷ்டம் இருப்பதாக தெரிகிறது இளைய பல்லவரே எப்படியாவது அனபாயர் வந்து நம்மை விடுவித்து சோழ நாடு அழைத்து சென்றால் நான் வந்த காரியம் கைகூடும் என்று கூறி ஆயாசம் தீர்ந்ததற்கு அறிகுறியாக பெரும்பிச்சு விட்டான் குணவர்மன் முதலில் இங்கிருந்து தப்பும் மார்க்கத்தை பார்ப்போம் குணவர்மரே இப்போது நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் மூன்று நாள்கள் காத்திருப்பதுதான் என்று விளக்கினான் கண்ணகரப்பல்லவன் அதற்கு மேல் பேசுவதற்கு ஏதும் இல்லாததால் சரி இளையபல்லவரே இரவும் ஏறிக்கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் படுக்க செல்லுங்கள் காஞ்சனா இவருக்கு எந்த அறையை கொடுக்கலாம் என்று வினவினான் எந்த அறைக்குள் ஏறி குதித்தாரோ அந்த அறையையே கொடுக்கலாம் என்றாள் காஞ்சனாதேவி சரி அப்படியே செய் பணிப்பெண்களை விட்டு வேண்டிய வசதிகளை செய்து கொடு என்று குணவர்மன் கூறியதும் தன்னுடன் வரும்படி இளைய பல்லவனுக்கு சைகை செய்த காஞ்சனாதேவி அறையை விட்டு வெளியேற திரும்பினாள் கர்ணகர பல்லவன் தூதுப்புறாவை மீண்டும் கையில் பிடித்து கொண்டு அவளை தொடர்ந்தான் மீண்டும் அந்த பழைய மாடி அறை அடைந்ததும் உள்ளே செல்லுங்கள் என்று கூறிய காஞ்சனாதேவி வாயிற்படிக்கு வெளியிலேயே நின்றாள் ஏன் நீங்கள் என்று மெல்ல எழுத்தான் இளைய பல்லவன் ஹம் நீங்கள் மட்டும் போங்கள் நான் வேண்டுமானால் என்ன சொல்கிறீர்கள் திரைக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொள்கிறேன் அதை கேட்ட காஞ்சனாதேவி கலகலவன நகைத்தாள் இளைய பல்லவருக்கு ஏற்கனவே இத்தகைய பழக்கம் பலம் போல் இருக்கிறதே என்று சொன்னால் சிரிப்பு கிடையே இளைய பல்லவன் கையில் இருந்த பறவை தீவின் காட்டுப்புறா இருமுறை சிறகடித்தது கடாரத்தின் வீட்டுப்புறா ஒரு முறை நெளிந்தது இரண்டு புறாக்களையும் மாறி மாறி பார்த்த கனகர பல்லவனின் மனம் புத்தம் புதிய கனவுலகத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தது அவன் கண்கள் மிகுந்த தைரியத்துடன் எதிரே இருந்த வீட்டுப்புறாவின் மீது நிலைக்கவும் செய்தன அத்தியாயம் எட்டு அபாய அறிவிப்பு அந்த இரவில் அரை ஜாமத்திற்கு முன்பு எந்த முன்னறிவிப்பும் இன்றி சாளரத்தின் மூலம் திடீரென வந்து குதித்து திரைமருவில் பதுங்கிய இளைய பல்லவன் சில நாழிகைக்குள்ளாகவே தன்னுடன் நீண்ட நாள் பழக்கமுள்ளவன் போல் நடந்து கொள்ள துவங்கிவிட்டதையும் படுக்க செல்லும் அந்த நேரத்திலும் இடக்கு வார்த்தைகள் பேச முற்பட்டதையும் கண்ட காஞ்சனாதேவிக்கு அவன் மீது எல்லையற்ற கோபம் சுடர்விடுவதே இயற்கை என்றாலும் அந்த இயற்கைக்கு இதயம் இடம் கொடாமல் உள்ளம் பூராவும் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் பாயவே அவள் அரை நாதங்கியை பிடித்த வண்ணம் இடை சிறிது நெளிய மிக உயரமாக நின்றாள் தவிர இளைய பல்லவன் அவன் கையில் இருந்த காட்டுப்புறாவையும் நோக்கி தன்னையும் நோக்குவதை கண்டதும் சிறிது புன்முருவலும் கோட்டினால் கடாரத்தின் நிலவரசி இளைய பல்லவன் அவள் நின்ற அழகையும் 
உள்ளே ஓடிய எண்ணங்களின் விளைவாக அவள் உதடுகளின் தோன்றிய புன்னகையையும் கவனித்ததன்றி அவள் கழுத்தில் வளைய வந்து மார்பில் தொங்கிய நவரத்ன மாலையையும் பார்த்து உலகத்தில் ஆண்டவன் சிருஷ்டித்திருந்தும் அவள் புன்னகையின் ஒலிக்கு முன்பு அந்த நவரத்ன மாலையின் ஒளி எத்தனை சர்வசாதாரணமானது என்பதை நினைத்து வியந்தான் அவற்றுக்கு பின்பு தொக்கி நிற்க உணர்ச்சியாகிற ஒளியை மட்டும் சிருஷ்டிக்காத காரணத்தினாலேயே ஒரு பெண்ணின் இளநகை முன்பு இரத்தன வைடூரியங்களும் ஒளி எழுந்து விடுகின்றன என்பதை எண்ணி ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தான் காஞ்சனதேவியின் கண்களும் உதடுகளும் உணர்ச்சிகளின் விளைவாக பேசும் பேச்சுகளுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் நவரத்ன மாலையின் வைடூரியங்கள் எத்தனை மௌனத்தையும் சங்கடத்தையும் அடைந்திருக்கின்றன என்பதை இளைய பல்லவன் அலசி பார்த்து விளக்கிழிவை பளிச்சு பளிச்சென்று மின்னுவதற்கு அந்த சங்கடம்தான் காரணமாயிருக்க வேண்டும் என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டான் செயற்கை கற்கள் சிறிதளவும் ஈடுகொடுக்க முடியாத இயற்கை லாவணியங்களுடன் திகழ்ந்த காஞ்சனா தேவிக்கு ஆவரணங்கள் அனாவசியமின்றி முடிவுக்கு வந்த கனகர பல்லவன் சொர்ண சாயையுடனும் பட்டுப்போல் மென்மையுடனும் விளங்கிய அவள் கழுத்தையும் கன்னங்களையும் ஒரு முறை தடவி பார்த்து தன் இடது கையில் இருந்த வெண்புறாவின் முதுகை மெல்ல தடவி கொடுத்தான் அவன் கண்கள் பாய்ந்த இடங்களை கவனித்த காஞ்சனா தேவி அவன் புறாவின் முதுகை தடவியதும் தன் கபோலங்களையே அவன் வருடிவிட்டது போல பெரிதும் சங்கடத்துக்குள்ளாகி தலையை சரையில் என்று மறுபடியும் திருப்பிக் கொண்டாள் அப்படி திருப்பியதால் தன் பார்வைக்கு நேரெதிரில் வந்துவிட்ட அவள் வலது கண்ணத்தில் வெட்கத்தின் குருதி பாய்ந்து அதை செக்கச் செவேல் என்று அடித்துவிட்டதைக் கண்ட இளைய பல்லவன் தான் வரம்பு மீறிவிட்டதை உணர்ந்து பேச்சினால் உணர்ச்சிகளுக்கு தலைப்பட முற்பட்டு காஞ்சனா தேவி என்று ஒரு முறை அழைத்தான் அவளிடமிருந்து கூங்காரம் தான் பதிலாக வந்தது நான் சிறு தடுமாறிய பேசினான் அந்த வீரன் ம் அப்பொழுதும் அதே சத்தம்தான் வந்தது அவளிடமிருந்து அந்த சத்தத்தில் சங்கடத்துடன் ஓரளவு கடுமையும் கலந்திருந்தது விளையாட்டாக பேசிவிட்டேன் என்று மறுபடியும் பேச்சை துவங்கி முடிக்க முடியாமல் திணற நான் இளைய பல்லவன் ம் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் ம் ஹம் இந்த ஹூக்கு மேல் வார்த்தைகளே வராதா உங்களுக்கு இம்முறை இளைய பல்லவன் சொற்களில் சிறு தைரியமும் தொனித்தது சரையலன திரும்பிய காஞ்சனதேவியின் கண்களில் மிகுந்த கம்பீரமும் மிதமிஞ்சிய கடுமையும் கலந்திருந்தன உரிமையற்ற ஆடவன் அதிக உரிமை கொண்டாட முயலும் போது கருப்பு கரசிகளின் இதயத்தில் ஏற்படும் உக்கிரம் அந்த கண்களில் இருந்தது வார்த்தைகள் வரும் இளைய பல்லவரே நிரம்ப வரும் வரம்புக்குள் சம்பாஷனையும் செய்கையும் இருக்கும் பட்சத்தில் என்று அவள் சொற்களிலும் அந்த கடுமை நன்றாக புலனாயிற்று இப்படி பேசிய அந்த அழகி அதுவரை இருந்த சங்கடத்தையும் சலனத்தையும் முதலை கொண்டு நெளிந்த நிலையிலேயே சிறிது நிமிர்ந்து கம்பீரத்துடன் நின்றாள் ஆளும் தோரணையில் நின்ற அந்த ஆரணங்கை கவனித்த இளைய பல்லவனின் விழிகள் அவள் விழிகளில் இருந்து தப்பவே முயன்றன பத்து வாள்கள் வீசப்பட்டாலும் அவற்றை உறுதியுடன் நோக்க உள்ள அவன் கண்கள் அந்த பெண்ணின் பார்வைக்கு முன்னால் உறுதி குலைந்து நிலைத்தடி மாறின அவன் பேசிய சொற்களும் அப்படி உறுதி குலைந்து தழுதழுத்தி வழிவந்தன புரிகிறது அரசகுமாரி தவறு புரிகிறது என்ற சொற்களை தட்டுத்தடுமாறியே உதிர்த்தான் இளைய பல்லவன் சில வினாடிகள் முன்பு தன்னை அலசிய கண்கள் நிலை குலைந்து பெண்களின் கண்களை போல் நிலத்தை நோக்குவதைக் கண்டால் கடாரத்து கட்டழகி புறாவை பிடித்திருந்த இடது கையும் அதன் முதுகை தடவிய வலது கையும் சற்றே நடுங்குவதையும் பார்த்த அந்த பேரழகியின் முகத்தில் கோபம் மெல்ல மெல்ல அகன்றது இவர் மிகுந்த பண்பாடுள்ளவர் அதனால்தான் தவறை உணர்ந்ததும் நடுங்குகிறார் பாவம் எதற்காக இத்தனை கடுமையை இவரிடம் காட்டினேன் என்று தனக்குள் எண்ணமிட்டாள் காஞ்சனாதேவி அத்துடன் ஆண்களின் சலனத்துக்கு பாதி பெண்கள் தானே காரணம் பெண்கள் கொடுக்கும் இடத்தால் தானே ஆண்கள் வரம்பம் பெறுகிறார்கள் இவர் திரைமறைவில் இருக்கிறேன் என்று சொன்னதும் நான் நகைத்தது மட்டும் சரியா பெண்மைக்கு அழகா என்று தன்னையும் கண்டித்து கொண்ட காஞ்சனாதேவி பேச்சை வேறு திசையில் மாற்றி இரண்டாம் ஜாமம் துவங்கிவிட்டது இளைய பல்லவரே என்றாள் ஆம் அரசகுமாரி ஊரும் மெல்ல மெல்ல அடங்கி வருகிறது கப்பல் துறையிலும் கூச்சல் அதிகமாக காணோம் வீதியிலும் ஜன நடமாட்டம் குறைந்துவிட்டது என்று சம்பாஷனர் கலந்து கொண்டான் கர்ணகர பல்லவன் சிறு தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு வீதியில் மட்டுமல்ல வீட்டிலும் சத்தத்தை காணோம் ஆமாம் உறங்கும் நேரம் வந்துவிட்டது உங்கள் பனிப்பெண்கள் காத்திருப்பார்கள் செல்லுங்கள் நீங்களும் உறங்குங்கள் அதோ மஞ்சம் இருக்கிறது விடிவிளக்கும் அரை மூலையில் இருக்கிறது வேற ஏதாவது தேவையானால் சொல்லுங்கள் என்று கேட்டாள் காஞ்சனா தேவி வேற எதுவும் தேவையில்லை அரசகுமாரி மஞ்சம் கூட தேவையில்லை என்னால் தரையிலும் படுத்து உறங்க முடியும் ஆனால் இன்று இரவு உறக்கம் பிடிப்பது கஷ்டம் என்று பதில் சொன்னான் கர்ணகர பல்லவன் அவன் பதிலை கேட்டதும் ஒரு முறை மிரண்டு விழித்தாள் அவள் இளைய பல்லவன் மீண்டும் பழைய பல்லவியை படவும் பழைய ஆராய்ச்சியை தொடங்கவும் முற்பட்டு விட்டானோ என்று திகைப்பாள் ஏன் உறக்கம் பிடிக்காது இளைய பல்லவரே என்று தைரியமாக கேட்கவும் செய்தாள் அவள் விழித்ததையும் விழிப்பில் இருந்த திகைப்பையும் கர்ணகர பல்லவன் கவனிக்கவே செய்தான் அவற்றின் பொருளும் அவனுக்கு புரிந்துதான் இருந்தது ஆகவே அவளுக்கு தைரியத்தை ஊட்டச் சொன்னான் அரசகுமாரி காரணம் நீங்கள் நினைப்பதல்ல சித்தத்தில் சிக்கல்கள் பல சூழ்ந்திருக்கின்றன என்ன சிக்கல்கள் அரசியல் சிக்கல்கள் உங்கள் நிலை என் நிலை அனபாயர் நிலை ஆமாம் எல்லோர் நிலையும் அபாய நிலைதான் சாதாரண அபாய நிலை அல்ல அரசகுமாரி நமது உயிர்களை மட்டும் பாதிக்கக்கூடிய நிலை அல்ல பெரி
என்ன புரிகிறது அரசகுமாரி உங்களுக்கு புரிவதெல்லாம் இந்த பாலர் பெருந்துறை நமக்கு இருக்கும் ஆபத்து தான் ஆனால் சந்தர்ப்பங்கள் எப்படி அமைந்திருக்கின்றன பாருங்கள் சாதாரண காலத்தில் நீங்கள் கலிங்கம் வந்திருந்தால் இங்கிருந்து சோழ நாட்டுக்கு எவ்வித தடையின்றி பயணம் செய்திருக்கலாம் சோழ நாட்டுடன் கலிங்கம் போரிட ஏற்பாடு செய்யும் நேரத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள் அதுவும் நான் கலிங்கத்தில் கால் வைத்த இந்த தினத்தில் நிலைமை மிகவும் முற்றிவிட்டது கலிங்கத்துக்கும் எனக்கும் போதாத அம்சங்கள் பலவற்றை சூழ்நிலை சுட்டி காட்டுகிறது என் மனத்தில் ஏதேதோ எண்ணங்கள் எழுந்து மோதுகின்றன கலிங்கத்தால் நான் அழிவேனா அல்லது என்னால் கலிங்கம் அழியுமா என்பது கூட புரியவில்லை எனக்கு காலம்தான் இதற்கு பதில் சொல்லும் என்று ஏதோ தீர்க்க தரிசி போல் பேசினான் கண்ணகால பல்லவன் பாலூர் பெருந்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமைக்கு அத்தனை தூரம் கற்பனை தேவையில்லை என்று நினைத்த கடார திலவரசி இளைய பல்லவர் மதிப்பீடு அளவுக்கு மீறி இருக்கிறது போர்கள் அத்தனை சீக்கிரமாக ஏற்படுமா என்றால் கருணாகர பல்லவன் துன்ப புன்முறுவல் ஒன்றை இதழ்களில் படரவிட்டான் அரசகுமாரி தமிழகத்தை நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் தமிழர்கள் எந்த நஷ்டத்தையும் பொறுப்பார்கள் மான நஷ்டத்தை மட்டும் பொறுக்க மாட்டார்கள் ராஜராஜ சோழரும் ராஜேந்திர சோழரும் ஏன் இன்று அரியணை ஏறியிருக்கும் வீரராஜேந்திர சோழதேவர் கூட ராஜ்ய விஸ்தரிப்புக்காக போர்களில் இறங்கவில்லை அக்கம் பக்கத்து நாடுகள் கடைபிடித்த கொள்கைகள் தமிழருக்கு விளைவித்த அநீதிகள் இவற்றாலேயே போரில் இறங்கினார்கள் சோழர் படைகள் என்றும் போருக்கு சித்தமானவை மிக பலமானவை ஆனால் சின்னஞ்சரி ஆட்டுக்குட்டி போன்று கலிங்கம் புலியுடன் விளையாட துவங்கி இருக்கிறது இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே போரை எதிர்பார்க்கிறேன் கலிங்கத்து பீமன் தமிழர்கள் பலரை சிறையில் தள்ளியிருப்பதே போர் நிகழ போதிய காரணம் தவிர அனபாயரும் சிறை செய்தான் என்றால் கேட்க வேண்டியதில்லை அந்த ஒரு குற்றத்துக்கு இந்த நாட்டை நானே கொளுத்தி விடுவேன் என்றோ ஒரு நாள் இந்த நாடு என் கையால் நாசமடையும் என்று உணர்ச்சி பொங்க கூறினான் கருணாகர பல்லவன் அவன் உணர்ச்சி ஆவேசத்தை கண்டு அரசகுமாரி அசந்து போனால் சற்று முன்பு காதல் விஷயத்தில் அதிரித்துடன் உலாவிய கண்கள் போரை என்னும் போது உணர்ச்சி வேகத்தில் சுழல்வதை எண்ணி வியந்தால் அவள் தீர்க்க தரிசி போல் அவள் பேசிய பேச்சு அவளுக்கு விசித்திரமாயிருந்தது கலிங்கத்து நிலை சரியில்லைதான் ஆனால் அனபாயர் தப்பிவிட்டார் இனி இவரும் நாங்களும் கூட தப்பலாம் அதற்கு உதவத்தான் கோடிக்கரை கூலவாணிகன் இருக்கிறான் அனபாயரும் தூது பிராமலும் தைரியம் சொல்லி ஓலை அனுப்பியிருக்கிறார் எல்லோரும் தப்பி சோழ நாடு சென்று விட்டால் இரண்டு நாடுகளுக்கும் பேச்சுவார்த்தையிலேயே சமரசம் ஏற்படலாம் என்று நினைத்தாள் அவள் காலம் கருணகர பல்லவன் வார்த்தைகளைத்தான் சரியென நிரூபித்தது பிற்காலத்தில் தொண்டைமான் என்று சிறப்பு பெயர் பெற்று வெறும் படைகளுடன் கலிங்கத்தின் மீது படையெடுத்து அழிக்கவிருந்த இளைய பல்லவன் அப்படி ஒரு காலம் வரும் என்பதை அந்த இரவில் நினைக்காவிட்டாலும் தமிழர்களுக்கு கலிங்கம் இழைத்த அநீதிகளை எண்ணி அவன் இதயம் கொந்தளித்தது அந்த கொந்தளிப்பின் விளைவாக உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசிவிட்ட கண்ணகர பல்லவன் மெல்ல மெல்ல சுயநிலை திரும்பி அரசகுமாரி உணர்ச்சி வசத்தால் ஏதேதோ பேசிவிட்டேன் நீங்கள் உறங்க செல்லுங்கள் என்று முடிவாக கூறினான் மேற்கொண்டு ஏதும் பேச முடியாமல் திரும்பிய காஞ்சனா தேவியை அரசகுமாரி என்று மீண்டும் அழைத்து தடுத்த கண்ணகர பல்லவன் இதை பிடியுங்கள் என்று தூது புறாவை அவளிடம் நீட்டினான் அதை ஆசையுடன் வாங்கி மார்பில் நினைத்துக் கொண்டாள் அரசகுமாரி ஒரு கையால் அதை தடவி கொடுத்து கொண்டும் சொன்னாள் அப்பா சீனத்து பட்டை விட எத்தனை மென்மை எத்தனை வளவழப்பு என்று ஆம் அரசகுமாரி என்றான் இளைய பல்லவன் புன்முறுவலுடன் அழகில் இணையற்றது அறிவிலும் இணையற்றது தூது செல்லும் அவ்வளவுதானே அது மட்டுமல்ல அரசகுமாரி பழகினால் பல அலுவல்களை செய்யும் செய்தி தீட்டிய பட்டு துணியை இறக்கைகளை மறைத்து அனுப்புவது மட்டுமல்ல ஒரு முறை சைகை காட்டி குறிப்பினால் அறிவித்தால் மூக்கினாலும் ஓலைகளை எடுத்து செல்லும் உட்கார சொல்லும் இடங்களில் உட்காரும் மறைய சொன்னால் மறையும் வேவும் பார்க்கும் அரசகுமாரிக்கு வியப்பு மிதமஞ்சியது வேவு பார்க்குமா என்று கேட்டால் அவள் வியப்ப குரலிலும் ஒழிக்க பார்க்கும் பார்த்தது எப்படி வந்து சொல்லும் எதிரிகள் நடமாட்டம் சமீபத்தில் இருந்தால் சிறகை பலமுறை அடித்துக் கொள்ளும் நின்ற இடத்தில் நிற்காது அங்கும் இங்கும் தத்தி அவஸ்தைப்படும் நாம் செயலற்றிருந்தால் கையை அழகால் கொத்தி காயப்படுத்தவும் செய்யும் புகாரின் யவனர்கள் இப்படியெல்லாம் இப்புறாக்களை பழக்குகிறார்கள் ஆச்சரியத்துக்குள்ளான அரசகுமாரி அதற்கு மேல் ஏதும் சந்தேகம் கேட்காமல் வருகிற நிலைய பலவரே இரவில் ஏதாவது அபாயம் நேர்ந்தால் புறாவை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி நகைத்து விட்டு செல்ல தொடங்கினாள் நீங்கள் அனுப்ப தேவையில்லை அதுவே இந்த அறைக்கு வரும் என்று கூறிய கருணாகர பல்லவன் அரசகுமாரி கண்ணுக்கு மறைந்தவுடன் அறைக்குள் திரும்பி மேலங்கி முதலியவற்றை கலைந்து பஞ்சனைகள் படுத்தான் இளவம் பஞ்சாலும் சீனத்து பட்டாலும் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த பஞ்சனை மிக மெதுவாக இருந்தாலும் கலிங்கத்தில் காலடி வைத்த வினாடி முதல் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் உள்ளத்தில் பெரும் அலைகளாக எழுந்து மோதிக்கொண்டிருந்ததால் உறக்கம் பிடிக்காமலே நீண்ட நேரம் படுத்து கிடந்தான் அந்த வாலிபன் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் சரித்திரமும் காஞ்சனா தேவியின் இணையற்ற அழகும் திரும்ப திரும்ப அவன் மனக்கண்களுக்கு முன்னால் எழுந்து உலாவின தன்னால் முடியுமானால் அவசியம் ஜெயவர்மனை கொன்று ஸ்ரீ விஜயத்தில் குணவர்மனுக்கு முடிசூட்டுவதென்று முடிவுக்கு வந்த இளைய பல்லவன் தன் சொப்பனத்தை எண்ணி தானே நகைத்து கொண்டான் ஸ்ரீ விஜயம் எங்கே நான் எங்கே ஸ்ரீ விஜயத்துக்கு செல்ல பெரும் கடற்படை வேண்டும் கடற்படை இருந்தாலும் அதை செலுத்த திறன் வேண்டாமா மரக்களம் செலுத்திய
திடீரென வீதியில் தடதடவென புறவிகள் வரும் சத்தம் கேட்கவே சற்றென்று எழுந்து சாளரத்துக்கு வெளியே தலையை நீட்டி பார்த்தான் சுமார் நான்கு புறவிகள் எதிரே இருந்த மாளிகை தாழ்வாரத்து வெளிக்கூரையின் இருட்டடித்த இடத்தில் நகர்ந்து நின்றன அந்த புறவிகளில் ஒன்றிலிருந்து குதித்த போர்க்கவசம் அணிந்த வீரன் ஒருவன் வீதியில் இருமுறை அங்குமெங்கும் உலாவினான் பிறகு திடீரென்று குறுக்கே நடந்து மாளிகையின் கீழ்கதவை லேசாக மும்முறை தட்டவும் செய்தான் அவன் தட்டுவதற்கும் இரண்டு அறைகளுக்கு அப்பால் இருந்த தன் பள்ளி அறையில் இருந்து காஞ்சனாதேவி ஓடி வருவதற்கும் சரியா இருந்ததை கவனித்தான் இளைய பல்லவன் அது மட்டுமல்ல காஞ்சனாதேவிக்கு முன்பாக பறவை தீவின் அந்த பெரும் புறா சிறகடித்து பறந்து வந்து அவன் மார்பு மேல் உட்கார்ந்து அவன் மார்பை மும்முறை அழகால் குத்தவும் செய்தது அந்த புறாவை துரத்தி வந்த காஞ்சனாதேவியின் கண்கள் அச்சத்துடன் எழுந்து கர்நாடக பல்லவனின் கண்களுடன் கலந்தன ஆம் தேவி ஏதோ அபாயம்தான் வந்திருக்கிறது இதை பிடியுங்கள் என்று புறாவை பிடித்து அவரிடம் கொடுத்த இளைய பல்லவன் தன் மேலங்கி மிக துரிதமாக அணிந்து இடையில் வாழையும் எடுத்து கட்டி கொண்டு கிடுகிடுவென்று அரைக்கு வெளியே நின்றான் சற்று நிதானியுங்கள் தந்தையை எழுப்புகிறேன் என்று தடுத்தால் காஞ்சனாதேவி யாரையும் எழுப்ப வேண்டாம் நீங்கள் அறைக்கு சென்று தாழிட்டு படுத்துக் கொள்ளுங்கள் என் குரலோ உங்கள் தந்தை குரலோ கேட்டால் ஒழிய கதவை திறக்க வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கை செய்த கர்நாடக பல்லவன் கனவேகமாக படிகளில் இறங்கி கீழ்த்தளத்துக்கு சென்றான் அவன் கீழ்த்தளத்தின் வாய்ப்படையை அடைவதற்கும் கவசம் அணிந்த வீரன் உள்ளே நுழைவதற்கும் சரியாக இருந்தது அந்த இரவில் மென்மேலும் பல விந்தைகள் காத்திருந்தன இளைய பல்லவனுக்கு எதிரே வெகு வேகமாக படிகளில் இறங்கி வந்த இளைய பல்லவனை கண்டதும் கவசம் அணிந்த வீரன் தலை தாழ்த்தி வணங்கினான் எதிரி எதற்காக தலை வணங்குகிறான் என்பதை எண்ணி பார்த்து ஏதும் புரியாமல் வியப்பில் ஆழ்ந்த இளைய பல்லவனை வந்த வீரனின் பேச்சு இன்னும் அதிக ஆச்சரியத்தில் அழுத்தியது இந்த மாளிகையில் கர்நாகர பல்லவர் தங்கியிருப்பதாக கேள்விப்பட்டோம் என்று துவங்கினான் வீரன் கர்நாகர பல்லவன் அந்த வீரனை கூர்ந்து நோக்கி யார் நீங்கள் என்று கேட்டான் சந்தேகம் துணித்த குரலில் கர்நாகர பல்லவரின் நண்பர் ஒருவர் அனுப்பினார் என்று பதில் கூறினான் அந்த வீரன் யார் அந்த நண்பர் அதை கர்நாகர பல்லவரிடம் தான் சொல்ல முடியும் மற்றவரிடம் சொல்ல உத்தரவில்லை திட்டமாக அறிவித்தான் அந்த வீரன் நான் தான் இளைய பல்லவன் அடையாளம் இதோ பார் இடதுகளில் இருந்த முத்திரை முகத்தை காட்டினான் இளைய பல்லவன் அதை கவனித்ததும் மீண்டும் ஒரு முறை தலை வணங்கிய அந்த வீரன் தாங்கள் என்னை நம்பி என்னுடன் வர இதை காட்ட உத்தரவாயிருக்கிறது என்று கூறி தன் கச்சையிலிருந்து மற்றொரு மோதிரத்தை எடுத்து பதிலுக்கு காட்டினான் அந்த மோதிரத்தை கையில் வாங்கிய கர்நாகர பல்லவனின் கண்களில் வியப்பின் எல்லை தெரிந்தது மிகுந்த பயபக்தியுடன் கண்களில் அந்த மோதிரத்தை ஒற்றி கொண்டான் அவன் முகத்தில் ஒரு முன்னாடி குழப்பம் தெரிந்தது புறா பொய் சொல்லுமா அதன் அபாய அறிவிப்பு பையா வந்திருப்பவர்கள் நண்பர்களானால் அது ஏன் சிறகடித்து ஓடி வந்தது என் மார்பை ஏன் குத்தியது என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் மீண்டும் மோதிரத்தை நன்றாக ஆராய்ந்தான் சந்தேகமில்லை புறா தவறுதான் செய்திருக்கிறது இந்த முத்திரை மோதிரத்தின் ஆணையை மீற முடியாது வந்திருப்பவர்கள் விரோதிகளாக இருக்க முடியாது நண்பர்களை தவிர வேறு யார் இந்த மோதிரத்தை கொண்டு வர முடியும் என்று தன்னை கடைசியில் திடப்படுத்தி கொண்ட கர்நாகர பல்லவன் இந்த மோதிரத்திற்குடையவர் எங்கிருக்கிறார் என்று கேட்டான் பதில் சொல்ல உத்தரவில்லை இளைய பல்லவரே என்றான் வீரன் கர்நாகர பல்லவன் மேற்கொண்டு அவனுடன் விவாதிக்காமல் பணிப்பெண் ஒருத்தியை அழைத்து நான் வெளியே செல்கிறேன் சீக்கிரம் திரும்பி விடுவேன் என்று உன் தலைவியிடம் சொல் என்று காஞ்சனாதேவிக்கு செய்தி அனுப்பிவிட்டு கவசமடைந்த வீரனை நோக்கி சரி புறப்படுங்கள் என்று கூறி அவனை தொடர்ந்து சென்றான் இளைய பல்லவனுடன் வீதிக்கு வந்த அந்த வீரன் எதிர் தாழ்வரின் நிழலில் மறைந்திருந்த மற்ற புறவி வீரரை வெளியே வரும்படி அழைத்தான் அவர்கள் ஒருவனது புறவியில் கனகர பல்லவனை ஏறச் சொல்லி மற்ற வீரர்கள் பின்தொடர தன் புறவியை செலுத்தினான் புறவியில் ஆரோக்கணித்து சென்ற கனகர பல்லவன் தன்னை அழைத்துச் செல்லும் வீரர் இரண்டு மூன்று வீதிகளை கடந்து வணிகர் பெரு வீதிக்குள் புகுவதை கண்டதும் சரி சரி இவர்கள் கோடிக்கரை குழுவானிகள் விடுதிக்கு அழைத்து செல்கிறார்கள் புறாதான் தவறு செய்துவிட்டது நண்பர்களை விரோதிகளாக நினைத்து விட்டது என்று நிச்சயப்படுத்தி கொண்டான் அந்த நிச்சயத்தால் வெகு அலட்சியமாக புறவியை நடத்தி கொண்டு வீரர்களுடன் சென்றான் இரண்டு மூன்று வீதிகளை கடந்து வணிகர் பெரு வீதியின் கோடியில் இருந்த பெரிய மாளிகை ஒன்றின் முன்பு வந்ததும் வீரர்கள் இளைய பல்லவனை இறங்க சொன்னார்கள் புறவியிலிருந்து இறங்கியதும் கோடிக்கரை குளவனின் அந்த மாளிகைக்குள் சர்வ சகஜமாக நுழைந்தான் இளைய பல்லவன் மூன்றாம் ஜாமம் நெருங்கி கொண்டிருந்த அந்த வேலையிலும் குளவாணிகனின் மாளிகை கூடத்தில் பெரு விளக்குகள் இருந்து கொண்டிருந்தன கூடத்தின் நடுவில் பெரும் கூட்டம் ஒன்று உட்கார்ந்திருந்தது அதன் நடுவிலிருந்து எழுந்த கூலவாணிகனை கண்ட கனகர பல்லவன் பெரும் வியப்புக்கு மட்டுமல்ல அதிர்ச்சிக்கும் சீற்றத்துக்கும் உள்ளானான் புறாவின் அபாய அறிவிப்பில் பிசகில்லை என்பதை உணர்ந்தான் அவன் கை மின்னல் வேகத்தில் வாழை நாடி சென்றது மீண்டும் ஸ்தம்பித்தான் அவன் உரையில் வாழை இல்லை பேரிடி போன்ற சிரிப்பொலி ஒன்று அவன் பின்புறத்தில் இருந்து எழுந்தது அத்தியாயம் ஒன்பது வலைக்குள் வந்த சிங்கம் பாலூர் பெருந்துறையில் பெருவணிகர் வீதிக்குள் நுழைந்த சமயத்திலோ கூலவாணிகனின் மாளிகை கூடத்திற்குள் வந்த வினாடியிலோ எந்தவித சந்தேகத்திற்கும் இடம் கொடாத இளைய பல்லவன் அந்த கூடத்தில் உட்கார்ந்திருந்த பெருங்கூட்டத்தின் நடுவிலிருந்து கூலவாண
எழுந்து நின்ற கூலவாணிகனையும் அவனை சுற்றிலும் வணிகர் உடையில் இருந்த கலிங்க வீரர் கூட்டத்தையும் பார்த்த கனகர பல்லவன் உண்மையை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் புரிந்து கொண்டு வாழை உருவ கச்சையை நோக்கி கையை கொண்டு போன சமயத்தில் தன் வாழும் மிக தந்திரமாக பின்புறத்திலிருந்து உருவப்பட்டு விட்டதையும் அந்த வாழை உருவியவன் வெளியிட்ட பேய்ச்சிரிப்பு அந்த கூட்டத்தையே இடிந்து விடுவது போல் ஒழித்ததையும் கவனித்து ஒரு கணம் சம்பித்து நின்றான் மறுகணம் தன்னை நோக்கி அப்படி நகைத்தவனை பார்க்க பின்புறம் திரும்பினான் அப்பொழுதுதான் சிரிப்பை சற்று அடக்கிக் கொண்ட கலிங்க மன்னன் பீமன் முகத்தில் பரவிய கேலி புன்னகையுடன் அவன் எதிரே காட்சியளித்தான் எதை எதிர்பார்த்தாலும் கலிங்கத்து மன்னன் தலைநகரை விட்டு பாலூர் பரிந்துரைக்கு வருவான் என்பதை கனவிலும் எதிர்பார்க்காத கனகர பல்லவன் தன் அதிர்ச்சியையும் சீற்றத்தையும் சிறிதளவு உதறிவிட்டு சற்று வியப்பு மண்டிய வதனத்துடனேயே மன்னனை ஏறெடுத்து நோக்கினான் சோழ நாட்டு விஸ்தரிப்பு வெள்ளத்தில் எதிர்நீச்சல் போடும் உறுதி கலிங்கத்து மன்னன் முகத்தில் இருந்ததையும் சில வருடங்களுக்கு முன்பு தான் சந்தித்த போது இல்லாத சதைப்பிடிப்பும் அவனுக்கு உண்டாகி பெயருக்கு தகுந்தபடி உயரம் வருமனுடன் அவன் அசல் பீமனாகவே விளங்கியதையும் கண்ட கனகர பல்லவன் பலமும் யுக்தியும் நிறைந்த பெரும் விரோதியின் முன்பு தான் இருப்பதை உணர்ந்தான் கலிங்கத்து மன்னன் அந்த சமயத்தில் ராஜரீகத்துக்கான உடை ஏதும் அணியாமல் சைனத்துக்கு செல்லும் சாதாரண உடையே அணிந்திருந்ததையும் தன்னிடமிருந்து லாபகமாக உருவிவிட்ட தன் வாளை தவிர வேறு வாள் ஏதும் இல்லாமல் அவன் மிக அசட்டியாக நின்றிருந்ததையும் கவனித்த கனகர பல்லவன் அவன் நெஞ்சுரத்தை பெரிதும் வியந்தான் தன் வீரர்களோடு ஓர் வீரனாக பழகும் கலிங்கத்து பீமனின் வீரர்களை அவனிடமிருந்து எந்த விதத்திலும் பிரிப்பதோ அவர்களில் யாரையும் தன் உதவிக்கு இணைப்பதோ முடியாத காரியம் என்பதும் வெட்டு வெளிச்சமாயிற்று இளைய பல்லவனுக்கு உதடுகளும் கண்ணுகளும் தடித்து நின்றதால் ஓரளவு பயங்கரமாக தெரிந்த வீமனது முகத்தில் பழிச்சிட்ட கண்கள் தன்னை ஊடுருவி பார்ப்பதையும் புரிந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் தன்னை திடப்படுத்திக் கொள்ள பீமனிடமிருந்து திரும்பி கூலவாணிகளின் கூட்டத்தையும் அங்கு குழுமியிருந்த கலிங்கத்து வீரரையும் கவனித்தான் அரண்மனையையும் தோற்கடிக்கும் சிறப்பு வாய்ந்த கோடிக்கரை கூலவாணிகின் சேந்தனின் பெரும் மாளிகை கூடம் சுமார் ஆயிரம் பேருக்கு ஒரே காலத்தில் விருந்தளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு விசாலமாயிருந்தது ஆங்காங்கு ஒவ்வொரு மூலையிலும் இருந்து திண்டு திவாசுகளும் கணக்கெழுதும் பெட்டிகளும் விதவிதமான சரக்கு மூட்டைகளும் பலதரப்பட்ட வியாபாரம் அங்கு நடப்பதை உணர்த்தின அந்த மாளிகை கூடத்தின் மேற்கூறையில் பல நாட்டு ஓவியங்களால் தீட்டப்பட்ட வண்ண சித்திரங்கள் கூலவாணிகளின் செல்வ சிறப்புக்கு அத்தாட்சியாய் விளங்கின இத்தனை செல்வ சிறப்பிருந்தும் வர்த்தக விஸ்தரிப்பிருந்தும் அரசியலில் சிக்கிய ஒரே காரணத்தால் கூலவாணிகன் அன்று துன்புறுத்தப்பட்டு கைகளில் பிணைக்கப்பட்டு நின்ற பரிதாப குளத்தை கண்ட கனகர பல்லவன் கூலவாணிகன் சேந்தனிடம் பெரும் அனுதாபமே கொண்டான் பீமன் கையில் வகையாய் சிக்கிவிட்ட தனக்கும் கூலவாணிகனுக்கும் என்ன கதி கிடைக்கும் என்பதை சந்தேகத்துக்கிடமின்றி புரிந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் மேற்கொண்டு நடப்பது நடக்கட்டும் என்று பீமனை நோக்கி மீண்டும் திரும்பி கலிங்கத்து மன்னரை இங்கு நான் எதிர்பார்க்கவில்லை என்று சம்பாஷணையில் மெல்ல இறங்கினான் பீமனுடைய பெரும் வீசியும் கருத்த பெரிய புருவங்களும் ஆச்சரியத்துக்கு அறிகுறியாக ஒரு முறை எழுந்து தாழ்ந்தன தாங்கள் எதிர்பார்க்காத சம்பவங்கள் பல நிகழ்ந்திருக்கின்றன இந்த இரவில் என்று பதிலுக்கு சொற்களை உதிர்த்த அவன் உதடுகளில் புன்முறுவல் ஒன்றும் படர்ந்தது மன்னன் பதிலிருந்து அவன் தன்னை பற்றிய பல விவரங்களை அறிந்திருக்கிறான் என்பதை இளைய பல்லன் உணர்ந்து கொண்டேனே ஒழிய அந்த விவரங்கள் என்னவா இருக்கக்கூடும் என்பதை அறியாததால் அவற்றை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் உண்மைதான் நள்ளிரவில் வணிகர் விடுதிக்கு மன்னர் வருவது நான் எதிர்பார்க்காத சம்பவம்தான் இத்தகைய விஜயத்துக்கு கலிங்கத்தின் சம்பிரதாயம் இடம் கொடுக்கிறதா என்று வினவினான் பீமன் முகத்தில் ஆலோசனை படர்ந்தது ஏதோ யோசித்து விட்டு சொன்னான் சம்பிரதாயம் இடம் கொடாததுதான் ஆனால் எல்லாம் வணிகர் செய்யும் வாணிபத்தை பொறுத்தது பீமன் செய்த போலி சிந்தனையும் அவன் கூறிய சொற்களின் பொருளும் புரிந்துதான் இருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு இருப்பினும் புரியாதவன் போல் நீங்கள் சொல்வது விளங்கவில்லை என்று பதில் கூறினான் வாணிபத்தில் பலவிதம் ஒன்று என்று சுற்றி காட்டி மெல்ல நகைத்தான் பீமன் மன்னருக்கு வாணிபத்திலும் நல்ல பரிச்சயம் ஒன்று போல் இருக்கிறது என்று இளைய பல்வன் பதிலுக்கு இகழ்ச்சி நகை புரிந்தான் நிராயுத பாணியாக கலிங்கத்து வீரர்களின் மத்தியில் சிறைப்பற்று நின்ற சமயத்திலும் இளைய பல்வன் இகழ்ச்சி நகை புரிந்ததையும் சர்வ சகஜமாக பேசி துவங்கிவிட்டதையும் கண்ட பீமன் அவன் நெஞ்சுரத்தை பெரிதும் வியந்தான் அந்த வியப்பு குரலிலும் ஓரளவு துணிக்க பேச முற்பட்டு வாணிபத்திலும் பரிச்சயம் தேவையாக இருக்கிறது இளைய பல்லவரே காரணம் தெரியுமா என்று வினவினான் தெரியாது என்றான் இளைய பல்லவன் இதில் கஷ்டம் எதுவும் இல்லை வாணிபத்தில் பல வகை உண்டென்று முன்னமே நான் குறிப்பிடவில்லையோ ஆம் குறிப்பிட்டீர்கள் பொருள்களில் செய்யும் வாணிபம் ஒரு வகை ஓஹோ அரசியலில் வாணிபம் மற்றொரு வகை அப்படியா அரசியலை வாணிபத்திலும் வாணிபத்தில் அரசியலும் கலப்பதால் பல தொல்லைகள் உண்டாகின்றன என்று கூறிய பீமன் புன்முறுவல் செய்தான் இளைய பல்லவன் இதற்கு ஏதும் பதில் சொல்லாது போகவே சற்று பெரிதாகவே நகைத்த கலிங்கத்து மன்னன் ஏன் பதிலில்லை இளைய பல்லவரே வணிகர்கள் அரசியல் கலக்கும் போது மன்னரும் வாணிபத்தில் கலக்கத்தானே வேண்டியிருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் சம்பிரதாயத்தை மட்டும் கவனிக்க முடியுமா முடியாது முடியாது வாணிபத்திலும் சோழ நாட்டில் இருந்து வரும் வணிகரிடமும் நாம் சிறிது கவனத்தை செலுத்த தான் வேண்டியிருக்கிறது செலுத்துவதில் பலன் இருக்கிறது
ஆமண்ணவா தங்களை காணவே நான் கழுகி வந்தேன் இத்தனை வீரர்களை அனுப்பி பவனி நடத்தாவிட்டாலும் தங்களை நாடி கண்டிப்பாய் வந்திருப்பேன் என்றான் இளைய பல்லவன் ஆம் ஆம் மறந்துவிட்டேன் என்றான் பீமன் எதை மறந்துவிட்டீர்கள் பீமன் சொன்ன பதில் ஒரு வினாடி பேரதிர்ச்சியை கொடுத்தாலும் அடுத்த வினாடி அந்த அதிர்ச்சி மறைந்தது இளைய பல்லவனிடமிருந்து ஆம் ஆம் மறந்துவிட்டேன் வீரராஜேந்திர சோழ தேவரிடமிருந்து நீங்கள் சமாதான ஓலை கொண்டு வந்திருப்பதை மறந்துவிட்டேன் என்று பீமனின் பதிலை கேட்டதும் அதிர்ச்சி அடைந்த இளைய பல்லவன் இந்த விவரம்தான் சுங்க அதிகாரிக்கே தெரிந்திருந்ததே மன்னனுக்கு தெரிவதில் வியப்பென்ன என்று தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்திக் கொண்டான் அத்துடன் சற்று கோபத்துடன் கேட்கவும் செய்தான் நான் சமாதான ஓலை கொண்டு வந்ததை அறிந்துமா என்னை சிறைப்படுத்தினீர்கள் என்று பீமனின் முகத்தில் வருத்த குறி தோன்றியது சிறைப்படுத்தி கொண்டு வருவது உசிதமில்லைதான் ஆனால் சமாதான தூதர்கள் இறங்கும் துறைமுக சுங்கச்சாவடியில் அந்நாட்டு மன்னர்களை தூஷிப்பதும் வீரர் துரத்த ஓடுவதும் மாளிகையில் பதுங்குவதும் உசிதமா என்பதை எண்ணி பாருங்கள் என்று வருத்தத்துடன் கூறுபவன் போல் பாசாங்கு செய்த பீமன் உண்மையில் தன்னை பார்த்து நகைக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் இளைய பல்லவன் தவிர தான் பாலூர் பெருந்துரையில் காலெடுத்து வைத்த வினாடியிலிருந்து தன் நடவடிக்கைகள் பலவற்றையும் கலிங்க மன்னன் தெரிந்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்த கர்ணகர பல்லவன் தன் இருப்பிடத்தை அவன் எப்படி கண்டுபிடித்தான் என்பதை மட்டும் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் சிந்தை குழம்பினான் சுங்கச்சாவடி நிகழ்ச்சியை காவல் வீரர்களிடமிருந்து அறிந்திருக்கலாம் ஊருக்குள் ஏற்பட்ட சண்டை நிகழ்ச்சியையும் துரத்திய வீரர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் ஆனால் குணவர்மன் தங்கியிருந்த மாளிகையில் ஒழுந்ததை இவன் எப்படி அறிந்தான் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்ட இளைய பல்லவன் பதில் ஏதும் கிடைக்காமல் பீமனை நோக்கினான் கர்ணகர பல்லவனது எண்ணத்தில் சுழன்ற ஒவ்வொன்றையும் புரிந்து கொண்ட பீமன் சொன்னான் இளைய பல்லவரே ஆபத்தில் இருப்பவன் புத்தி எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்புடன் வேலை செய்கிறது கலிங்க நாடு ஆபத்தில் இருக்கிறது ஆகவே அதன் மன்னன் விழிப்புடன் இருக்கிறான் கலிங்கத்தின் துறைமுகங்களை கைப்பற்றி கொண்டு சோழ நாடு அழிக்க விரும்பும் போலி சமாதானத்தை தென்கலிங்கமும் ஏற்காது வடக்கலிங்கமும் ஏற்காது ஆகவே சோழர் போர் தொடுப்பார்கள் அத்தகைய நிலையில் சோழ நாட்டிலிருந்து படைகள் வந்திறங்க இருக்கும் கலிங்கத்தின் முதல் துறைமுகமான பாலூர் பெருந்துரையில் நாங்கள் சர்வ எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது இயற்கைதானே அதன் விளைவாகத்தான் இங்கிருக்கும் தமிழ் ஒற்றர்களையும் இங்கு வரும் சோழ நாட்டு படைத்தலைவர்களையும் கண்காணிக்கிறோம் நீங்கள் பாலூர் பெருந்துரையில் கால் வைத்த வினாடி முதல் கலிங்கத்தின் ஒற்றர்கள் உங்களை கவனித்து விடுகிறார்கள் நீங்கள் வெளிநாட்டு பெருமுக வீதியில் மறைந்ததும் அந்த வீதி முழுதும் ஒற்றர் பார்வைக்குள் அகப்பட்டது தவிர இப்படி சம்பாஷனை அரைகுறையாக விட்ட பீமன் மீண்டும் இளநகை கொண்டான் அந்த இளநகையில் பெரும் பொருள் சிக்கியிருப்பதை உணர்ந்த இளைய பல்லவன் ஏன் பேச்சை பாதியில் நிறுத்திவிட்டீர்கள் எதையோ சொல்ல வந்தீர்களே என்று கேட்டான் சொல்ல வந்ததை சொன்னான் பீமன் அதை கேட்டதும் மீண்டும் திகைப்பும் அதிர்ச்சியும் சூழ்ந்து கொண்டன இளைய பல்லவனின் சித்தத்தை ஆம் ஆம் பேச்சை பாதியில் தான் நிறுத்திவிட்டேன் நான் சொல்ல வந்தது என்று பீமனை இடைமறித்த இளைய பல்லவன் நீங்கள் சொல்ல வந்தது என்று வினவினான் ஒற்றர்கள் கண் பார்வையில் இருக்கும் தெருவில் புறா மூலம் தூது விடுவது அத்தனை சரியல்ல என்று நினைக்கிறேன் என்றான் பீமன் இதை கேட்டதும் சில உணாடிகள் சம்பித்து நின்று விட்டான் இளைய பல்லவன் அவன் திகைப்பை கண்ட கலிங்க திபீமனது முகத்தில் இகழ்ச்சி புன்முருகள் பெரிதாக படர்ந்தது நீங்கள் மறைந்த வீதியை பற்றி செய்தி கிடைத்ததும் அதே வீதியை கண்காணிக்க ஒற்றர்களை ஏவினேன் தூதுபுற அந்த வீதியில் ஒரு மாளிகையை நோக்கி பறந்ததாக செய்தி கிடைத்ததும் மற்றதை ஊகித்துக் கொண்டேன் இதற்கு பிரமாத ஆராய்ச்சி தேவையில்லை இளைய பல்லவரே என்றும் விளக்கினான் இளைய பல்லவனின் சித்தம் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து கிடந்தது குழப்பம் நிரம்பிய வதனத்துடனேயே பீமனை ஏறெடுத்து நோக்கி இளைய பல்லவன் புரிந்தது மன்னவா தங்கள் ஒற்றர் கண்காணிப்பு திறன் புரிந்தது இனி என்னை என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்று வினவினான் மூன்றாவது ஜாமம் நெருங்குகிறது என்று பதில் சொன்னான் பீமன் ஆம் என்றான் இளைய பல்லவன் காலை வரை எந்த தண்டனையும் தங்களுக்கு விதிப்பதற்கில்லை ஏன் நீதி மண்டபத்தில் விசாரிக்காமல் தண்டனையிடும் வழக்கம் கலிங்கத்தில் கிடையாது நீதிக்கு மதிப்பு கொடுக்கிறீர்களா பெருமதிப்பு கொடுக்கிறோம் பரம விரோதிகளையும் தீர விசாரித்தே தண்டனை கொடுக்கிறோம் ஆகவே தாங்கள் இன்றிரவு நிம்மதியாக உறங்கலாம் என்று கூறிய பீமன் சரையன தன் வீரர்களை நோக்கி திரும்பி கலிங்கத்தின் வளைக்குள் தானாக வந்த இந்த பல்லவ சிங்கத்தையும் வேவு பார்க்கும் அந்த கூலவாணிகனையும் சிறையில் அடையுங்கள் என்று ஆணையிட்டு வருகிற நிலைய பல்லவரே நாளை நீதி மண்டபத்தில் சந்திப்போம் என்று அந்த வாலிப வீரனிடம் விடையும் பெற்றுக்கொண்டு வாயிலை நோக்கி நடந்தான் மன்னன் ஆணைப்படி கலிங்கத்தின் வீரர்கள் கூலவாணிகனையும் இளைய பல்லவனையும் புறவிகளில் ஏற்றி சிறைச்சாலைக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் பாலூர் பெருந்துரையின் சிறைச்சாலை பெருவணையர் வீதிக்கு இரண்டு வீதிகள் தள்ளியே இருந்தபடியால் வெகு சீக்கிரம் அவர்கள் சிறைக்கு வந்தார்கள் பெருமதில்களால் சூழப்பட்டு பல வாயில்களுடைய அந்த சிறைக்குளத்தை ஏறிட்டு பார்த்த கனகர பல்லவன் அதிலிருந்து தப்புவது யாருக்கும் நடவாத காரியம் என்பதை புரிந்து கொண்டான் தவிர அவனும் கூலவாணிகனும் சேர்த்தே தள்ளப்பட்ட சிறையின் பெரிய அறையை சுற்றிலும் இருந்த வலுவான இரும்பு சட்டங்கள் சிறையிலிருந்து யமனும் தப்ப முடியாது என்பதை நிரூபித்தன வகையால் விஷயம் நாளையுடன் முடிந்துவிடும் என்ற முடிவுக்கே வந்தான் இளைய பல்லவன் ஆனால் விஷயம் அத்தனை எளிதில் முடிவதா இல்லை முடிவதற்கு
ஆனால் இளைய பல்லவன் விருப்பத்துக்கு காரணமாக இருந்தது உணவு மட்டுமல்ல என்பதை கூலவாணிகன் புரிந்து கொள்ளவில்லை அத்தியாயம் பத்து விமோச்சன சீலை சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சிறைக்காவலர் தொடர பாலூர் நீதிமண்டபம் சென்று சம்பிரதாய விசாரணைக்கு இலக்காகி ஊரின் ஒரு மூலையில் இருந்த கொலைக்களத்தில் தலையிழக்கவிருந்த கர்ணகர பல்லவன் அதை பற்றி திணையளவும் சிந்திக்காமல் அன்று காலை கொண்டு வரப்பட்ட உணவு தட்டின் மேலிருந்த துணியை அகற்றி மிக ஜாக்கிரதையாக மடித்து வைத்து உணவை சுவைத்து சுவைத்து உண்ணத் தொடங்கியதை கண்ட கூலவாணிகன் அவனை மிதமெஞ்சிய வெறுப்புடனேயே நோக்கினான் அந்த வெறுப்பு அப்பொழுது துவங்கியதல்ல முதல் நாள் மூன்றாம் ஜாமத்தில் சிறையில் தள்ளப்பட்டதும் சிறையிலிருந்து மஞ்சத்தை தட்டிவிட்டு கர்ணகர பல்லவன் படுக்கை ஏற்பாடு செய்தவுடனேயே ஏற்பட்ட வெறுப்பு அது சிறையில் இருவரையும் காவலர் தள்ளியதும் காவலரில் ஒருவன் கூலவாணிகளின் கைக்கட்டுகளை அழுத்து விட்டதன்றி அந்த சிறை பிரமுகர்கள் தங்கும் சிறை என்பதையும் ஏதாவது தேவையிருந்தால் சொல்லலாம் என்றும் பணியுடன் கேட்டான் கூலவாணிகன் அதற்கு ஏதும் பதில் சொல்லாவிட்டாலும் கர்ணகர பல்லவன் மட்டும் அப்பொழுது தேவையதுமில்லை என்றும் ஏதாவது வேண்டுமற்றத்தில் குரல் கொடுப்பதாகவும் கூறியதை கேட்டதுமே கசப்படைந்தான் கூலவாணிகன் ஆகவே சிறைக்காவலர் சிறையை பூட்டி சென்றதும் கர்ணகர பல்லவனை நோக்கி வினவினான் ஏன் தங்களுக்கு இந்த இடத்தில் சௌகரியம் ஏதாவது தேவை இருக்கிறதா கர்ணாகர பல்லவன் ஒரு முறை சிறையை சுற்றி கவனித்தான் ராஜ பிரமுகர்கள் தங்குவதற்கு வேண்டிய சகல சௌகரியங்களும் அங்கிருப்பதையும் மஞ்சங்களில் கூட பஞ்சனைகள் இருப்பதையும் பார்த்து எனக்கு தேவையதும் இல்லை உனக்கு என்று வினவினான் சிறையிலும் சௌகரியம் தேடும் இளைய பல்லவனை வெறுப்புடன் நோக்கிய கூலவாணிகன் தனக்கு ஏதும் தேவையில்லை என்பதை தலையை ஆட்டிய தோரணையினாலேயே தெரிவித்துவிட்டு கிழிந்து தன் ஆடைகளை சிறிது சரி செய்து கொண்டதன்றி கயிறுகள் கட்டியிருந்ததால் நைந்து போயிருந்த மணிக்கட்டுகளையும் கவனித்து கொண்டான் அவற்றை கவனித்த கர்ணகர பல்லவனும் கூலவாணிகனை நோக்கி சேர்ந்தா கலிங்க வீரர்கள் உன்னை மிகவும் துன்புறுத்தியிருக்கிறார்கள் போல் இருக்கிறதே என்று அனுதாபத்துடன் வினவினான் சோழ நாட்டு ஒற்றனமிருந்து உண்மையை வரவழைக்க வேறு என்ன செய்வார்கள் என்று நினைக்கிறீர்கள் என்று வினவினான் கோலவாணிகன் பதிலுக்கு உன் மீது இவர்களுக்கு எத்தனை நாள்களாக சந்தேகம் என்று மீண்டும் வினவினான் கர்ணகர பல்லவன் இங்கு வரப்போவதாக நீங்கள் எனக்கு ஓலை அனுப்பியது எப்பொழுது பத்து நாள்களுக்கு மேலாகிறது அந்த பத்து நாள்களாக என் மாளிகை மீது கலிங்கத்தின் ஒற்றர்கள் கண் வைத்திருக்கிறார்கள் தமிழ் வணிகர்களையும் பிரமுகர்களையும் சிறையில் பிடித்து அடைத்து வைக்கும் வேலை எத்தனை நாள்களாக நடக்கிறது மூன்று நாட்களாக அதாவது மன்னன் பீமன் பாலர் வந்த நாளாக பீமன் வந்து மூன்று நாள்களாகின்றனவா ஆம் மிக ரகசியமாக வந்தான் இல்லாவிடில் நான் எச்சரிக்கை அடைந்திருப்பேன் மன்னன் வருவதற்கு அறிகுறியாக தாரைகள் ஊதப்படவில்லை சங்கங்கள் சப்திக்கவில்லை முதலில் ஊருக்குள் வர வேண்டிய குதிரைப்படைகளும் வரவில்லை பீமன் வந்தது நேற்று வரை யாருக்குமே தெரியாது திடீரென நேற்று மாளிகையில் என்னை வீரர்களுடன் வந்து பீமனை சிறைப்படுத்தி துன்புறுத்தி பின்புதான் எனக்கே தெரியும் பீமன் வந்து மூன்று நாள்களாயின என்று சொன்னாயே சேர்ந்தா அது எப்படி தெரியும் உனக்கு பீமனே சொன்னான் நான் வந்து மூன்று நாள்களாக உன்னை கவனித்து வருகிறேன் என்று இளைய பல்லவன் சிறிது நேரத்தில் சிறையில் அப்படியும் இப்படியும் உலாவியபடி சிந்தனையில் ஆனந்தான் திடீரென்று மௌனத்தை கலைத்து கொண்டு நான் வந்திருப்பதை எப்படி அறிந்தான் பீமன் என்று வினவினான் சேர்ந்த நோக்கி அது என் குற்றம் இளைய பல்லவரே தாங்கள் அனுப்பிய ஓலையை என் பணப்பட்டியில் ரகசிய அறையில் வைத்திருந்தேன் அந்த அறையை திறக்கும் முறை எனக்குத்தான் தெரியும் என்று மனப்பால் குடித்திருந்தேன் ஆனால் சோதனையின் போது நிமிட நேரத்தில் பீமன் அந்த கள்ள அறையை திறந்தான் பீமன் இந்த பிறவில் தான் மன்னன் சென்ற பிறவையில் பெட்டி திறக்கும் திருடனாய் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று அழுத்து கொண்டு கூறினான் சேந்தன் இளைய பல்லவன் முகத்தில் கவலை குறி படர்ந்தது அந்த ஓலையில் கடாரத்தின் மன்னன் குணோர்மனை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தேனே என்றான் குரலிலும் கவலை பாய ஆம் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் என்றான் சேந்தன் அப்படியானால் குணவர்மன் பாலூரில் இருப்பது பீமனுக்கு தெரியும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவன் இருக்குமிடம் அதுவும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படியானால் சோழ நாட்டின் உதவியை நாடி வந்திருக்கும் குணவர்மனை ஏன் பீமன் சிறைப்படுத்தவில்லை அதுதான் எனக்கும் புரியவில்லை குணவர்மனையும் காஞ்சனாதேவியும் சிறைப்படுத்தாமல் விட்டு வைப்பதற்கு ஆழ்ந்த அரசியல் காரணங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று இளைய பல்வன் முடிவுக்கு வந்திருந்தான் ஆனாலும் அந்த காரணங்கள் என்னவா இருக்கக்கூடும் என்பது புரியவில்லை அவர்களுக்கும் தன்னைப் போல் பேராபத்து காத்திருக்குது என்பதை மட்டும் புரிந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் பீமனிடம் அகப்பட்டால் காஞ்சனாதேவியின் கதி என்னவாகுமோ என்பதை நினைத்து திகில் கொண்டான் அந்த திகிலுடன் அனபாயன பற்றி எண்ணமும் கலந்து கொள்ளவே பல விவரங்கள் விளங்காமல் குழம்பிய இளைய பல்லவன் அவற்றை பற்றி சேந்தனிடம் விளக்கம் கேட்க முற்பட்டு சேந்தா என்று அவனை விழித்தான் அப்பொழுதும் மனவிதனை பட்டு கொண்டிருந்த சேந்தன் பதிலுக்கு ஊங்கொட்டினான் அனபாய சோழரையும் பீமன் சிறைப்படுத்தினானாமே தெரியுமா உனக்கு என்று வினவினான் கனகார பல்லவன் தெரியும் என்றான் கொலவாணியின் பெருமிச்சு விட்டு அவரையும் இந்த சிறையில் தான் அடைத்திருப்பார்கள் இதில் தான் அடைத்திருக்க வேண்டும் இந்த ஊரில் வேறு சிறை கிடையாது இந்த சிறையை பார்த்தாயா சேர்ந்தா என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்ட இளைய பல்லவன் சிறையையும் சாளரத்தின் மூலம் தெரிந்த சாளரத்தின் வெளிப்புறத்தையும் சுட்டி காட்டினான் அவன் சிறையை ஆராய்ந்ததால் வெறுப்பு கொண்ட கூலவாணிகன் 
இப்பொழுதே ஆராய்ந்து விடுங்கள் சிறையின் அமைப்பை நாளை நடுப்புகளுக்கு பின்பு நமது கண்கள் எதையும் ஆராய முடியாது என்றான் அவன் சொன்னதை காலில் வங்கி கொள்ளாமலேயே பேசிக்கொண்டு போனான் கண்ணாகரப்பல்லவன் இந்த சிறையின் அமைப்பை நன்றாக பார் சேர்ந்தார் சுற்றிலும் பெரிய இரும்பு சட்டங்கள் சிறையின் ஒவ்வொரு கூடத்திலும் ஏராளமான வீரர்கள் சாளரத்துக்கு வெளியேயும் பார் அதோ தெரியும் உயர்ந்த மதில் பெரும் கோட்டையின் மதில்களைப் போல் இருக்கிறது அவற்றை எவனும் தாண்டி கடக்க முடியாது தவிர சிறையின் அறைகளுக்கும் அந்த மதில்களுக்கும் இடையே உள்ள வெளிப்பகுதி குதிரை வீரர்களால் காக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி பேசிக்கொண்டே போன இளைய பல்லவனை இடைமறித்த குல வணிகன் இந்த சிறையிலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாது என்பதற்கு காரணம் கூறுகிறீர்களா என்று இகழ்ச்சியுடன் கேட்டான் இளைய பல்லவனின் கண்கள் குல வணிகன் முகத்தில் நன்றாக பதிந்தன குரலை மிகவும் தாழ்த்தி கொண்டு சொன்னான் இளைய பல்லவன் சேர்ந்தா இந்த சிறையிலிருந்து போரிட்டு யாரும் தப்ப முடியாது வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிந்த அந்த உண்மையை தெரிவிக்க அத்தனை ரகசியம் என்ன என்பதை அறியாத கூலவாணிகன் அது தெரிந்த விஷயம்தானே என்றான் ஆனால் என்று கூறி அப்புறமும் இப்புறமும் கவனித்தான் இளைய பல்லவன் ஆனால் இதிலிருந்து அனபாயர் தப்பி இருக்கிறார் கூலவாணின் முகத்தில் வியப்புக்குறி படர்ந்தது ஆமாம் மறந்துவிட்டேன் எப்படி தப்பினார் என்று கேட்டான் வியப்பு குரலிலும் ஒழிக்க அதுதான் எனக்கும் புரியவில்லை இதிலிருந்து அவர் போரிட்டு தப்பியிருக்க முடியாது வேறு எப்படி தப்பியிருக்க முடியும் தந்திரத்தால் தப்பியிருக்க முடியும் என்ன தந்திரமாயிருக்கும் எனக்கு புரியவில்லை ஆனால் யாரோ நண்பர்கள் உதவி அவருக்கு இருந்திருக்க வேண்டும் ஆம் ஆம் உண்மை அது மட்டுமல்ல சேர்ந்தா அந்த நண்பர்கள் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக இருக்க வேண்டும் அது எப்படி தெரிகிறது சிறையிலிருந்து தப்பிய பின்பு இன்னும் அவர் பாலூர் பெருந்துறையில் சுதந்திரமாக உழவுகிறார் அது மட்டுமல்ல புறா மூலம் குணவர்மனுக்கு தூதும் அனுப்பியிருக்கிறார் அனவாயருக்கு இவ்வூரில் பக்க பலம் நிரம்ப இருக்கிறது சந்தேகமில்லை இதை கேட்டதும் வியப்புக்குள்ளான கூலவாணிகன் என்ன தூது புறாவா செய்தியா என்று ஆச்சரியத்துடன் வினவினான் சிறிது நேரத்திற்கு முன் பீமனும் இளைய பல்லவனும் புறாவை பற்றி பேசிக்கொண்டதை கூலவாணிகனும் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தான் என்னும் அப்போது இருந்த குழப்பமான மனநிலையில் அவன் அதை சரியாக மனத்தில் வாங்கவில்லை இளைய பல்லவன் ஆம் சேர்ந்தா குணவர்மனுக்கு புறா மூலம் தூது வந்தது அதில் அனபாயரே கையொப்பமிட்டிருந்தார் என்றான் அனபாயரே கையொப்பமிட்டிருந்தாரா ஆம் சேர்ந்தா என்ன கண்டிருந்தது ஓலையில் குணவர்மனை மூன்று நாள்கள் பொறுத்திருக்கும்படி கண்டிருந்தது மூன்று நாள்கள் அந்த மாளிகையில் எது நடந்தாலும் கவனிக்க வேண்டியதில்லை என்றும் எழுதியிருந்தது இம்முறை கோலவாணிகன் தீவிர சிந்தனையில் ஆனந்தான் மூன்று நாள்கள் மூன்று நாள்கள் என்று சொல்லி பெருமிச்சு விட்டான் கோலவாணியின் வருத்தத்தையும் பெருமிச்சையும் கவனித்த இளைய பல்லவன் கேட்டான் மூன்று நாள்களுக்கு என்ன சேர்ந்தா மூன்று நாள்கள் இந்த பாலூர் பெருந்துறையில் அனபாயர் இருக்கப் போகிறார் என்பது தெளிவாகவில்லையா என்று வினைவினான் சேர்ந்தன் ஆம் அப்படியானால் அந்த மூன்று நாள்களில் ஒவ்வொரு வினாடியும் அவர் உயிர் ஆபத்தில் இருக்கிறது ஆபத்துக்கு அஞ்சும் சுபாவம் அனபாயருக்கு கிடையாது என்பது உனக்கு தெரியாதா தெரியும் அதனால் தான் நான் அஞ்சுகிறேன் நீ அஞ்சுவானேன் சோழ நாட்டு நலனில் அக்கறையுள்ள யாரும் அஞ்சுவார்கள் என்ன அச்சம் அதில் கூலவாணிகன் பதில் சொல்லவில்லை சிறிது நேரம் இளைய பல்லவனை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் பிறகு சொன்னான் நான் வணிகன் மட்டுமல்ல இளைய பல்லவரே ஆம் என்று தலையசைத்தான் இளைய பல்லவன் கூலவாணிகன் எதை சொல்ல உத்தேசித்திருக்கான் என்பதை அறியாமல் நினைவு தெரிந்த நாளாக ஒற்றன் வேலையும் செய்கிறேன் ஆம் சேர்ந்தா ஆகவே சோழ நாட்டு அரசின் நிலை படைத்தலைவர்களை விட எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஓஹோ நீங்கள் பெரும் வீரர் இணையற்ற படைத்தலைவர் ஆனால் உங்களுக்கு மக்கள் மனம் தெரியாது அவர்களுடன் சதா உளவி பழகும் நான் தான் அறிவேன் சரி சேர்ந்தா சோழ நாட்டு மக்கள் என்ன விரும்புகிறார்கள் தெரியுமா படைத்தலைவரே என்று கேட்ட கூலவாணிகனை பார்த்து சொல் என்றான் இளைய பல்லவன் அனபாயரை அரியணையில் எதிர்பார்க்கிறார்கள் திடீரென கூலவாணிகன் வீசிய அந்த சொல் சரத்தால் தாக்குண்டவனைப் போல சில வினாடிகள் அசைவற்று நின்றுவிட்டான் இளைய பல்லவன் பிறகு கூலவாணிகளை நோக்கி சேர்ந்தா வீரராஜேந்திர சோழதேவர் இப்பொழுதானே அரியணையில் ஏறி இருக்கிறார் என்று வினவினான் ஆம் இளைய பல்லவரே என்றான் கூலவாணிகன் அப்படி இருக்க அனபாயர் எப்படி அரியணை ஏற முடியும் மக்கள் அவரை விரும்புகிறார்கள் வீரராஜேந்திரன் பக்தி இல்லையா மக்களுக்கு இருக்கிறது அவர் வீரத்தில் இருக்கிறது ஆனால் ஆனால் என்ன சேர்ந்தா அக்கம்பக்கத்து நாடுகள் விஷயத்தில் அவர் கடைபிடிக்கும் கொள்கையை மக்கள் ஏற்கவில்லை உதாரணமாக வேங்கியில் சாளுக்கிய விஜயாதித்தனை அரசால விட்டிருப்பது பிடிக்கவில்லை அங்கு அரசால வேண்டியவர் அம்மங்கா தேவியின் புதல்வர் அல்லவா ஆம் ஆனால் இப்பொழுது சாளுக்கியர்களுடன் போர் தொடுப்பதில் கஷ்டங்கள் இருக்கின்றன கஷ்டங்களை மக்கள் கவனிப்பதில்லை இளைய பலவரே நீதியைத்தான் கவனிக்கிறார்கள் நீதி நிலைத்திருந்தால் அனபாயர் வேங்கியின் அரியணையில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் அமர்ந்திருக்க தகுதியுள்ளவர் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள் அனபாயர் போர் வீரர் மட்டுமல்ல ராஜதந்திரத்திலும் வல்லவர் வீர ராஜேந்திரருக்கு ராஜதந்திரம் அத்தனை போதாது என்பது மக்கள் நம்பிக்கை சேந்தன் கூறியது அத்தனையும் சரி என்பது தெரிந்தே இருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு வீர ராஜேந்திரருக்கு பிறகு எப்படியும் அனபாயன் சோழ அரியணையில் மட்டுமின்றி வேங்கி அரியணையிலும் அமரக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையும் இருந்தது இருப்பினும் அதற்கு காலம் இருக்கிறது என்று நினைத்த இளைய பல்லவன் பதில் எதுவும் சொல்லவில்ல
கூல வணிகன் சேந்தனை மேற்கொண்டு பேசினான் நான் அஞ்சியதற்கு காரணம் தெரிகிறதா உங்களுக்கு அனபாயர் நமது நாட்டின் உயிர் அவர் இந்த ஊரில் இருக்கும் மூன்று நாள்களும் அவர் உயிர் ஆபத்தில் இருக்கிறது அதை ஆமோதித்த இளைய பல்லவன் அதை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை சேர்ந்தா நாளைக்கு நமது உயிர் எமலோகத்தை நாடி சிட்டாய் பறக்கும் அதை ஆமோதித்த இளைய பல்லவன் அதை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை சேர்ந்தா நாளைக்கு நமது உயிர் எமலோகத்தை நாடி சிட்டாய் பறக்கும் என்று கூறிய பின்பே அணவாயனை பற்றிய நினைப்பிலிருந்து சிறையின் சூழ்நிலைக்கு வந்த கோலவாணிகன் அடுத்த நாள் தன் தலை போய்விடும் என்பதை நினைத்து நடுங்கினான் இளைய பல்லவன் மட்டும் அந்த நினைப்பை அறவே உதறிவிட்டு மஞ்சத்தில் இருந்த பஞ்சனையை நன்றாக தட்டிவிட்டு அப்பாடா என்று படுத்தான் அவன் அப்படி ஆனந்தமாக படுத்தது கூலவாணிகனுக்கு பெரும் வெறுப்பாயிருக்கவே ஏன் பஞ்சனை சுகமாயிருக்கிறதோ என்று வினவினான் ஆமாம் சேர்ந்தா கலப்படம் இல்லாத இளவம் பஞ்சு என்றான் இளைய பல்லவன் நன்றாக உறங்குங்கள் என்று இகிழ்ச்சியுடன் கூறிய குலவாணிகன் அடுத்த சில வினாடிகளில் அயர்ந்து போனான் இளைய பல்லவன் சில வினாடிகளிலேயே கண்களை மூடி நன்றாக தூங்க முற்படுவதைக் கண்டு நாளை உயிர் போக இருக்க எப்படி தூக்கம் வருகிறது இவருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டு விதமிஞ்சி வெறுப்புடன் உறங்காமலே அன்றிரவை கழித்தான் கூலவாணிகன் மறுநாள் காலை பொழுது விடிந்து நீண்ட நேரம் மட்டும் நன்றாக தூங்கிய இளைய பல்லவன் உணவை தட்டுகளில் கொண்டு வந்த காவலர் எழுப்பிய பின்பே எழுந்திருந்து பெருங்கிண்ணங்களில் இருந்த நீரால் பல் துளைக்கி முகம் கழுவினான் உணவை தட்டுகளில் வைத்து காவலர் சென்றதும் இரவு நன்றாக தூங்கினீர்களா என்று இகிழ்ச்சியுடன் கேட்டான் சேந்தன் ஆம் உறங்கினேன் எப்படி உறக்கம் பிடித்தது ஏன் பிடிக்காமல் என்ன இன்று நாம் வெட்டப்படுவோம் ஆகவே இன்றிரவு உறங்க முடியாதல்லவா அதற்காகத்தான் நேற்றிரவே போதியாக தூங்கிவிட்டேன் என்று கூறி நகைத்த இளைய பல்லவன் உணவின் எதிரில் சில நாடிகள் உட்கார்ந்தான் கூலவாணிகள் உணவு தட்டின் அருகில் கூட வராமல் இளைய பல்லவனை வெறுப்புடன் பார்த்து கொண்டு நின்றான் சில வினாடிகள் உணவு தட்டை உற்று பார்த்த இளைய பல்லவன் திடீரென அதன் மேல் மூடப்பட்டிருந்த துணியை எடுத்து மடித்து ஒரு புறம் வைத்துவிட்டு உணவருந்துவதில் முனைந்தான் அவன் மிகுந்த விருப்பத்துடன் உணவை சுவைத்து அருந்துவதைக் கண்ட கூலவாணிகளின் வெறுப்பு பன்மடங்காகியது ஏன் சேர்ந்தா நீ சாப்பிடவில்லை என்று வினவினான் இளைய பல்லவன் தேவையில்லை எனக்கு என்று கூறிய குலவாணிகன் முகத்தை வேறுபுறம் திருப்பிக் கொண்டான் உணவை நிதானமாக சுவைத்து கொண்ட பின்பு தட்டுகளை எடுத்து செல்ல வீரர்களை பிணித்த கர்ணாகர பல்லவன் அதன் மேல் மூடியிருந்த துணியை மட்டும் தன் மஞ்சத்தில் ஒழித்தான் வீரர்கள் தட்டுகளை எடுத்து சென்றதும் கூலவாணிகனை அழைத்த கர்ணாகர பல்லவன் சேந்தா இதை பார் என்று தான் ஒழித்து வைத்திருந்த துணியை எடுத்து அவனிடம் காட்டினான் என்ன அந்த துணிக்கு என்று எரிந்து விழுந்தான் கூலவாணிகன் அருகில் வா என்றான் இளைய பல்லவன் அருகில் நெருங்கியதும் இளைய பல்லவன் காட்டிய அந்த துணியை கண்டு பிரமித்த கூலவாணிகன் இது என்று ஏதோ குழறினான் இறைந்து பேசாதே என்று அவன் வாயை பொத்திய இளைய பல்லவன் இது நம் விமோச்சனத்தின் சீலை இதை கேள் என்று கூறி அவன் காதில் மிகவும் இரகசியமாக ஏதேதோ ஓதினான்நீதிமண்டபம் உணவு தட்டு சிறைக்குள் கொண்டு வரப்பட்ட போது மிகவும் அசட்டையாக இருந்த கர்ணாகர பல்லவன் அந்த தட்டின் மீது மூடப்பட்டிருந்த வெள்ளை சீலையை கண்டதும் எச்சரிக்கை அடைந்து விட்டதை ஆரம்பத்தில் கவனிக்காத குலவாணிகன் சேந்தன் இளைய பல்லவன் மீது மிக சாவதானமாக உணவு அருந்தியதை பற்றி முதலில் வெறுப்படைந்தான் ஆனாலும் ஒழித்து வைத்த துணியை எடுத்து காட்டியதும் மிதுமெஞ்சிய பிரமிப்பிக்க இலக்கானான் காவலர் உணவு தட்டை எடுத்து சென்றதும் இங்கு வா துணியை பார் என்று அழைத்த இளைய பல்லவன் மீது என்ன அந்த துணிக்கு என்று எரிந்து விழுந்த கூலவாணிகன் அந்த துணியில் இருந்தது என்ன என்பதை அறிந்ததும் வியப்பின் எல்லையை அடைந்தான் அப்படி ஏற்பட்ட எல்லையில்லாத வியப்பின் விளைவாக இளைய பல்லவரே இது என்று ஏதோ குழறவும் முற்பட்டான் அந்த குழறலை ஒரே பார்வையாலும் உஸ் எரிந்து பேசாதே என்று மூன்று சொற்களாலும் தேக்கிவிட்ட இளைய பல்லவன் சேந்தனை அருகில் வர இழுத்து அவன் காது கருகில் குனிந்து சேந்தா இது நம் விமோச்சன சீலை இப்பொழுது புரிகிறதா உனக்கு என்று மிகவும் ரகசியமாக கேட்டான் அப்பொழுதும் பிரமிப்பின் பிடியில் சிக்கிக் கொண்டிருந்த கூலவாணிகன் சேந்தன் புரிகிறது இளைய பல்லவரே நன்றாக புரிகிறது ஆனால் என்று ஏதோ கேட்க முற்பட்டான் இளைய பல்லவன் மீண்டும் அவன் காதையை ரகசியமாக ஓதத் தொடங்கி சேர்ந்தா இதில் சந்தேகத்துக்கிடமில்லை இதில் இருக்கும் கையொப்பம் அனபாயருடையதுதான் அவன் நமக்கு அளிக்கும் அபயம்தான் இந்த சீலையின் கண்ட வரிகள் என்று கூறினான் கூலவாணிகன் அந்த சீலையை வாங்கி கொண்டு அந்த அரை சாலாரத்தின் அருகில் சென்று அந்த சீலையில் கூறிய மயிலிறகு நுனியால் மிக வெளியதாக தீட்டப்பட்டிருந்த நாலு வரிகளை கவனித்தான் எதற்கும் அஞ்ச வேண்டாம் சமயத்தில் உதவி வரும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது பயன்படுத்தி கொள்ளவும் அனபாயன் என்ற வரிகள் மெல்லியதாக மிக தெளிவாக தீட்டப்பட்டிருந்தன அந்த வரிகளை மீண்டும் மீண்டும் கூலவாணிகன் படிப்பதைக் கண்ட இளைய பல்லவன் சாளரத்தடிகள் தானும் சென்று அவனுக்கு பக்கத்தில் நின்று அந்த சீலையை வாங்கி தன் கச்சையில் செருகிக் கொண்டான் தவிர மறுபடியும் சிறையில் மஞ்சங்கள் இருந்த மத்திய இடத்திற்கு செல்ல முயன்ற கூலவாணியை தடுத்து சேர்ந்தா இப்பொழுது மஞ்சத்துக்கு செல்ல வேண்டாம் இப்படியே நாம் வெளியே நடமாடும் குதிரை காவலரை வேடிக்கை பார்ப்போம் என்று கூறினான் என்னதான் அனபாயன் அனுப்பிய சீலை அபயம் தந்திருந்தாலும் 
ஆபத்திலிருந்து தப்பும் வரையில் நிச்சயமாக எதையும் சொல்ல முடியாது என்ற தீர்மானத்துடன் இருந்த கோலவாணிகனுக்கு வேடிக்கை பார்க்க அது உச்சிதமான சமயமாக தெரியாததால் வேடிக்கை பார்க்க இதுதான் சமயமா இளைய பல்லவரே என்று கசப்புடன் வினவினான் இளைய பல்லவனின் இதழ்களில் சற்றே இளநகை படர்ந்தது வேறு சமயம் எப்பொழுது கிடைக்கும் சேர்ந்தா இந்த சிறை கொடுத்திருக்கு நம்மை மறுபடியும் அழைத்து வரப்போகிறார்களா என்று பதிலுக்கு இளைய பல்லவன் கேட்டான் திரும்பவும் இங்கு வர முடியாதது தங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்கிறதா என்றான் சேந்தன் குரலில் ஏலனம் தொழிக்க இல்லை இல்லை வருத்தம் இல்லை என்று நகைத்தான் இளைய பல்லவன் அப்படியானால் நான் போகிறேன் வஞ்சத்துக்கு என்ன அங்கே அவசரம் இங்கே என்ன வேலை ஏற்கனவே தான் சொன்னேனே குதிரை காவலர் போவதை வேடிக்கை பார்க்கலாம் என்று வேடிக்கை எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் பேச்சு தேவை அல்லவா என்ன பேச்சு அடுத்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டாமா இதை கேட்ட கூலவாணிகன் பல்லவனை சற்றே ஏறெடுத்து நோக்கினான் சேந்தா நான் சொல்வது புரியவில்லையா உனக்கு மஞ்சத்தில் உட்கார்ந்து நாம் பேச முடியாது இங்குள்ள காவலர்களின் நண்பர்களும் இருக்கலாம் விரோதிகளும் இருக்கலாம் ஆகவே நாம் தனித்து பேசக்கூடிய இடம் இந்த சாளர வாயில்தான் இது பிரமுகர்கள் சிறையாதலால் விசாலமாக இருக்கிறது இந்த சாளரத்துக்கும் இரும்பு கதவும் கம்பிகளும் இருக்கும் இடத்துக்கும் இடையே பன்னிரண்டு அடிகளாவது இருக்கும் என்று சொல்லி கொண்டு போன இளைய பல்லவனை இடையே தடுத்த கூலவாணிகன் ஆமாம் பிரபு இருக்கும் இருக்கும் என்று சொல்லி தலையும் அசைத்தான் கூலவாணிகன் பேச்சின் குறுக்கே விழுந்ததால் ஒரு வினாடி பேச்சு நிறுத்திய கண்ணார பல்லவன் மேலும் பேச தொடர்ந்து ஆம் சேர்ந்தா பன்னிரெண்டு அடிகளுக்கு குறைவில்லை நாம் இந்த சாளரத்தின் மூலம் வெளியே பார்த்து கொண்டு மெல்ல பேசினால் கதவுக்கு அப்புறம் உள்ள காவலர் காதில் விழாது தவிர பேசுவதும் புரியாது நாம் ஏதோ வெளிப்புறத்தை வேடிக்கை பார்ப்பதாகவே நினைப்பார்கள் ஆகவே அப்புறமோ இப்புறமோ அசையாமல் வெளிப்புறம் பார்த்தே பேசு என்று விவரித்து விட்டு சேர்ந்தா இந்த பாலு துறைமுகத்தின் கோட்டை பலமானது இயற்கை அரண்களும் இதற்கு இருக்கின்றன ஆனால் ஊருக்குள் இருக்கும் ஜனத்தொகை எப்படி என்று விசாரித்தான் இந்த கேள்வியும் கேள்வியை ஒட்டிய விசாரணையும் அனாவசியமாகப்பட்டதால் கூலவாணிகன் வெறுப்புடன் இதழ்களை மடித்து பருமனான தன் சாரத்தையும் ஒரு முறை நெளித்து எதற்கு இந்த ஆராய்ச்சி இப்பொழுது என்று வினவினான் சொல் தேவை இருக்கிறது கர்ணகர பல்லவன் குரலில் கண்டிப்பு இருந்தது மூன்றில் ஒரு பாகம் கலிங்கத்தவர் மற்ற இரண்டு பாகங்களில் தமிழரும் வேங்கி நாட்டவரும் சரிபாதி என்று வினவினான் கூலவாணிகன் இங்குள்ள படை எப்படி அதுவும் கலப்படம் கலிங்கரும் தமிழரும் வேங்கி நாட்டவரும் இருக்கிறார்கள் வணிகர் பெரும்பாலும் தமிழர் வேங்கி நாட்டவர் யாரும் இல்லை கலிங்கர் ஒரு சிலர் அப்படியானால் கலிங்கத்தின் மிக பலவீனமான இடம் அந்த பாலூர் பெருந்துறைதான் என்றான் கர்ணகர பல்லவன் கூலவாணிகன் வியப்பினால் விழித்தான் அந்த வியப்பின் விளைவாக ஒரு உண்மையும் சொன்னான் இளைய பல்லவரே இந்த ஊரில் தமிழ் வணிகர் பெரும்பாலோர் என்பதை பற்றி பெருமைப்பட வேண்டாம் படையினரில் பெரும்பாலும் கலைஞர்தான் ஒரு சிலர் தான் தமிழர் என்று இளைய பல்லவன் சற்று யோசித்து விட்டு சேர்ந்தா ஒரு நாட்டின் சக்தி படைபலத்தை மட்டும் பொறுத்ததன்று வாணிபத்தையும் பொறுத்தது வணிகர் பெருகிய ஊரில் அவர்கள் சக்தி மிதமிஞ்சி நிற்கும் படையிலும் சில தமிழர் இருப்பதால் அவர்கள் உதவியும் தமிழ் வணிகருக்கு இருக்கும் இந்த கூட்டுறவு தான் பீமனுக்கு இந்த ஊரில் பெரும் பலவீனம் இந்த கூட்டுறவால் தான் அனபாயர் சிறையிலிருந்து தப்பியிருக்கிறார் சிறைக்குள் இருக்கும் நமக்கும் செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார் நமக்கு உணவு கொண்டு வந்த வீரனை கவனித்தாயா என்று கேட்டான் இல்லை அவனுக்கு என்ன என் உணவை மஞ்சத்தில் வைத்தான் ஆம் உடனே திரும்பி போகவில்லை அப்படியா ஆம் சற்று நின்றான் உணவு மேல் இந்த சீலையை உற்று பார்த்தான் பிறகே சென்றான் பிரமிப்பு தட்டிய விழிகளை இளைய பல்வன் மீது திருப்பிய கூலவாணிகன் இதை நான் கவனிக்கவில்லையே என்றான் மனத்தில் சாவுக்களை பிடித்திருந்ததால் நீ எதையும் கவனிக்கவில்லை சேர்ந்தா அபாயத்தில் இருப்பவன் மனத்தை தளரவிடக்கூடாது மனத்தையும் கண்ணையும் காதையும் தீட்டி வைத்து கொண்டு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் நீ சோர்வடைந்து கிடந்தாய் ஆனால் நான் கவனித்தேன் கவனித்ததும் சீலை மீது கண்களை ஓட்டினேன் சீலை மிக மெல்லியதாகையால் மறுபுறம் இருந்த எழுத்துக்கள் தெளிவாக தெரிந்தன சீலை எடுத்து முடித்து வைத்துக் கொண்டேன் என்று இளைய பல்லவனை இடைமறித்த கூலவாணிகன் அதனால் தான் தைரியமாக உணவருந்தினீர்களா என்று கேட்டான் இளைய பல்லவன் பதிலுக்கு நகைத்தான் இல்லை சேர்ந்தா எப்படியும் நான் உணவருந்து இருப்பேன் இறப்பு எப்பொழுது வரும் என்று யாரும் நிச்சயமாய் சொல்ல முடியாது ஆகவே உயிருடன் இருக்கும் வரையில் துணியுடன் வழக்கப்படி வாழ்வதே அறிவாளிகளுக்கு அழகு என்று கூறிய இளைய பல்லவன் அது கிடக்கட்டும் சேர்ந்தா இப்பொழுது நாம் கவனிக்க வேண்டியதெல்லாம் அனபாயர் உதவி எப்பொழுது வரும் எப்படி வரும் வந்தால் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறை என்ன என்பதுதான் உன் விடுதியில் பீமன் தனக்கு எல்லாம் தெரிந்த மாதிரி நடித்தான் ஆனால் அவனுக்கு தெரிந்த உண்மை சொற்பம் என்பதை நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்றும் குறிப்பிட்டான் எப்படி தெரிந்து கொண்டீர்கள் பீமன் வாயிலிருந்தே பீமன் வாயில் இருந்தா பீமன் வாயில் இருந்துதான் தூதுப்புறா விடப்பட்டதால் நான் பிரமுக வீதியில் இருந்த வீட்டில் இருந்ததை ஊகித்ததாக சொன்னான் அல்லவா ஆம் சொன்னான் ஆனால் தூதுப்புறா எனக்காக விடப்படவில்லை என்பதை அவன் உணரவில்லை குணோர்மனுக்கு விடப்பட்டது அந்த புறா அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் வந்தது அனபாயருக்கு அப்படி தெரியும் உண்மையில் அப்பொழுது நான் அங்கிருந்தது அனபாயருக்கு தெரியாது ஆகைய
தூதுப்புறா ஒன்று பறந்ததாக செய்தி கிடைத்ததும் அது எனக்காகத்தான் விடப்பட்டதாக நினைத்தான் அனபாயர் தப்பிவிட்டார் நான் ஒரு விடுதியில் மறைந்திருக்கிறேன் அங்கு விடப்படுகிறது ஒரு புறா எல்லாவற்றையும் இணைத்து பார்த்து அனபாயர் முத்திரை மூதத்தை அனுப்பி என்னை வஞ்சகமாக அழைத்து வந்து விட்டான் இதை கேட்டதும் அதிர்ச்சி அடைந்த கூலவாணிகன் ஆம் சொல்ல மறந்துவிட்டேன் உங்களிடம் பீமனின் பெட்டியை சோதனை செய்த போது உங்கள் ஓலையுடன் அனபாயர் எனக்கு அளித்த முத்திரை மூதத்தையும் வைத்திருந்தேன் அதையும் அவன் எடுத்துக்கொண்டான் என்றான் நீ சொல்ல தேவையில்லை சேர்ந்தா பெரும் ஒற்றர்களிடம் இராஜாங்க காரியங்களை சாதிக்க ராஜவம்ச முத்திரை மோதிரங்களை கொடுக்கும் பழக்கம் உண்டு என்பதை நான் அறிவேன் ஆகவே உன் மாளிகையில் நீ இருந்த கோலத்தை கண்டதும் உண்மையை ஊகித்துக் கொண்டேன் என்ற இளைய பல்லவன் ஆகவே சேர்ந்தா பீமனின் நடவடிக்கைகள் சந்தர்ப்பவசத்தாலேயே பயனடைந்திருக்கின்றன பீமன் சிறந்த அறிவாளியாதலால் இந்த நிலைமையை தனக்கு அனுகூலமாக செய்து கொள்ளவே முயல்வான் இளைய பல்லவன் சொற்களை கேட்ட கூலவாணிகன் நிதுமிஞ்சி பிரமிப்பை அடைந்தான் அத்துடன் திடீரென இளைய பல்லவன் நோக்கியும் திரும்பினான் திடீரென திரும்பி என்ன என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று வினவவும் செய்தான் இன்று நமக்கு விசாரணை இருக்காது உறுதியுடனும் திட்டவட்டமாகவும் வந்தது இளைய பல்லவன் பதில் ஏன் என்று மறுபடியும் மனைவினான் கூலவாணிகன் நீயும் நானும் முக்கியமல்ல பீமனுக்கு என்று திட்டவட்டமாக கூறினான் இளைய பல்லவன் வேறு யார் முக்கியம் அனபாயர் முக்கியம் உண்மைதான் நம்மை கொள்வதால் பீமனுக்கு லாபம் இல்லை ஏன் நம்மை கொன்றால் சிறந்த ஒரு வலையை இழப்பான் பீமன் புலி தப்புவிடும் நீங்கள் சொல்வது புரியவில்லை எனக்கு நான் அனபாயரின் இணைபுரியா தோழன் என்று சுட்டி காட்டி கொண்ட இளைய பல்லவனது குரலில் பெருமிதம் மிதமிஞ்சி ஒழித்தது உங்களை இரட்டையர் என்று கூட சொல்வதுண்டு என்று குலவாணிகளும் ஒப்புக்கொண்டான் ஆம் ஆம் அந்த பாக்கியம் எனக்குண்டு ஆகவே என்னை அழித்தால் அனபாயரை இழுக்கும் காந்தத்தை இழப்பான் பீமன் கூலவாணிகள் முகத்தில் தெளிவுக்குறி படர்ந்தது உண்மைதான் இளைய பல்லவரே உண்மை வைத்து அனபாயரை இழுக்க பார்ப்பான் பீமன் என்றான் இளைய பல்லவன் சில வினாடிகள் ஏதோ யோசித்தான் பீமன் எண்ணம் அப்படித்தான் இருக்கும் அனபாயரை அழித்துவிட்டால் வேங்கி நாட்டு அரியணையில் அமர வேண்டிய அரசனை அழித்ததாகிவிடும் பிறகு வேங்கி நாட்டு அரியணையில் போட்டி இருக்காது சாளுக்கிய வஜாதித்தன் தாயாதி எதிர்ப்பை பற்றி அச்சப்பட அவசியமில்லை நாடு திடமாகிவிடும் அவனுக்கு திடமான வேங்கி நாடு கலிங்கத்துக்கும் தமிழகத்துக்கும் இடையே இருப்பதால் கலிங்கத்துக்கு அது பெரும் அரண்போலாகும் அத்தகைய நிலையை ஏற்படுத்த அனபாயர் சிக்க வேண்டும் அனபாயரை பாலூரில் சாதாரணமாக பிடித்துவிட முடியாது என்பதை பீமன் அறிந்திருக்கிறான் அந்த வேங்கையை பிடிக்க என்னை தூண்டுதலாக உபயோகப்படுத்துவான் ஆகவே விசாரணை இன்று கிடையாது தவிர விமோச்சனமும் இந்த சிறையிலிருந்து கிடைக்காது என்றும் கூறினான் அதென்ன அத்தனை திட்டவட்டமாக சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் கூலவாணிகள் நாம் இருப்பதால் இந்த சிறைக்கூடம் மிக ஜாக்கிரதையாக கவனிக்கப்படும் அனபாயர் இங்குள்ள அவர் நண்பர்களை உபயோகப்படுத்தினால் உடனே சிறை செய்யப்படுவார்கள் இங்கிருந்து தப்ப ஏற்பாடு இருக்காது எங்கிருந்து இருக்கும் ஒருவேளை விசாரணை நடந்தால் நீதிமன்றத்திலிருந்து என்று கேட்க முற்பட்ட கூலவாணிகனை இடைமறித்த இளைய பல்லவன் அங்கிருந்தும் இருக்காது சேர்ந்தா நீதிமன்றமும் நான்கு சுவர்களுக்குள் அடங்கியது அது பலமாகவும் காக்கப்பட்டிருக்கும் அங்கிருந்து நாம் தப்ப முடியாது வெளிப்புறத்தில் தான் நமக்கு விமோச்சனம் என்றார் வெளிப்புறத்தில் என்றால் நமக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் நீதிமன்றத்திலிருந்து கொலைகளத்துக்கு செல்லும் வழியில் காப்பாற்றப்படலாம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் சிறைக்கு மீண்டும் வரும்போது வழியில் மீட்கப்படலாம் வேறு இடமில்லை என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்த இளைய பல்லவன் சேர்ந்தா இது அனைத்தும் உனக்கு எதற்காக சொல்கிறேன் தெரியுமா என்று கேட்டான் தெரியாது என்று பதில் சொன்னான் கூலவாணிகன் அனபாயர் குறிப்பிட்டிருப்பது போல் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள நீ தயாராக இருக்க வேண்டும் எதற்கும் என்னை கவனித்துக் கொண்டு தவிர சிறையில் இருக்கும் வரையில் சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடாமல் நடந்து கொள் பழையபடி திகிலுடனும் வெறுப்புடனும் நடந்து கொள் பழையபடி திகிலுடனும் வெறுப்புடனும் நடந்து கொள் மகிழ்ச்சி இருந்தால் வழிகாட்டாதே நீதிமன்றத்தை விட்டு கிளம்பியதும் என்னையே கவனி இனி நமக்குள் சம்பாஷணை எதுவும் கிடையாது என்று முடிவாக சொல்லிய இளைய பல்லவன் சாளரத்தை விட்டு மீண்டும் அறையின் நடவுக்கு வந்து மஞ்சத்தில் சாய்ந்து கொண்டான் புத்தி பெரிதும் குழம்பி கிடந்ததால் என்ன செய்வது என்பதை அறியாத கூலவாணிகன் ஏதேதோ யோசித்து கொண்டு பொழுதை ஓட்டினான் இளைய பல்லவன் சொல்வதெல்லாம் நியாயமாகவும் காரணங்களை ஒட்டியதாகவும் இருந்தாலும் கூலவாணிகன் மனத்தில் பூரண திருப்தி இல்லை பீமன் இன்றே நீதிமன்றத்தில் சந்திப்பதாகத்தானே சொல்லி போனான் வார்த்தை தவறும் வழக்கம் அவனுக்கு இல்லையே என்று எண்ணினான் ஆனால் விஷயங்கள் இளைய பல்லவன் சொன்னது போலவே நடந்தன அன்று முழுவதும் மட்டுமல்ல அதற்கு மறுநாளும் கூட விசாரணை எதுவும் நடைபெறவில்லை இருவரும் சிறையிலேயே அடைந்து கிடந்தார்கள் அந்த இரண்டு நாளும் இரண்டு யுகங்களாக கூலவாணிகனுக்கு பட்டனைவை ஒழிய இளைய பல்லவனோ உண்பதையும் உடுப்பதையும் சிறிதும் குறைத்து கொள்ளாமல் சகல சௌகரியத்தையும் செய்து கொண்டான் மூன்றாவது நாள்தான் அவர்கள் இருவரையும் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து செல்ல காவலர்கள் வந்தார்கள் அவர்களோடு உடனே புறப்பட மறுத்த இளைய பல்லவன் தன் பதவிக்கும் வணிக பெருந்தகையின் அந்தஸ்துக்கும் தகுந்த ஆடைகள் அளிக்குமாறு கோரினான் அவர்கள் கொண்டு வந்த ஆடைகளை தானும் அணிந்து கூலவாணிகனையும் அணிய சொல்லி காவலரை பின்தொடர்ந்தான் காவலர் ஒரு பெரிய மூடு வண்டியில் இருவரையும் ஏற்றி நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து சென்றார்கள் நீதிமன்றத்திற்கு நுழைந்த கருணாகர பல்லவன்
ஜனங்களை இருவரும் ஈட்டிகளை கொண்டு அடக்கி வைத்த வீரர்களை தவிர யாரும் தப்ப முடியாதபடி அளவுக்கு சற்று அதிகமாகவே காவல் இருந்தது அந்த நீதி மண்டபத்தில் மண்டபத்தை சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டு நீதி ஸ்தானத்துக்கு அருகே வந்ததும் அந்த ஸ்தானத்தின் மீது கண்களை உயிர்த்த கர்நாடக பல்லவன் சில வினாடிகள் ஸ்தம்பித்து நின்றான் அந்த ஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருந்தது பீமன் அல்ல கொடுமையிலும் தந்திரத்திலும் எடுத்த காரியத்தை சாதிப்பதிலும் பீமனை விட கோடி மடங்கு உயர்ந்தவனும் தனது பரம விரோதியுமான மனிதன் உட்கார்ந்திருப்பதை கண்ட கர்ணாகர பல்லவனது நெஞ்சில் கூட சிறிது அச்சம் உதயமாயிற்று அதனால் சிறிது சலனப்பட்ட கர்ணாகர பல்லவனது கண்களை நீதி ஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருந்தவன் இரு கண்கள் கூர்ந்து கவனிக்கவும் செய்தன பிரேதத்தின் கண்களை போல் பயங்கரமாயிருந்த அந்த கண்களுக்கு சமமாக வெளுத்து கிடந்த மெல்லிய உதடுகளில் ஒரு சோர புன்னகை விரிந்தது அந்த புன்னகையே தன் மரண தண்டனை என்பதை புரிந்து கொண்டான் கர்ணாகர பல்லவன் அத்தியாயம் பனிரெண்டு அனபாய குலோத்துங்கன் பிரேதத்தின் கண்களை போல் ஒளி இழந்து கிடந்தாலும் ஒளி இழந்த காரணத்தினாலேயே பயங்கரமாக தெரிந்த நீதிபதியின் கண்கள் தன்னை ஊடுருவி பார்ப்பதையும் அந்த பார்வையை தொடர்ந்து நீதிபதியுடைய வெளுத்த எதிரிலே ஒரு புன்னகை விருந்ததையும் கண்ட கர்ணகர பல்லவனுக்கு பல விஷயங்கள் குழப்பத்தை அளித்தாலும் தீர்ப்பு என்னவா இருக்கும் என்பதில் மட்டும் எத்தகைய குழப்பமும் ஏற்படவில்லை வடகலிங்கத்து மன்னனும் தனது ஜென்ம விரோதியான அனந்தவர்மன் தென்கலிங்கத்துக்கு எப்பொழுது வந்தான் என்ன காரணத்தை முன்னிட்டு வந்தான் பீமனோ அல்லது அவனது நீதிபதிகளோ அமர வேண்டிய இடத்தில் அவன் எதற்காக அமர்ந்திருக்கிறான் என்ற விவரங்கள் புரியவில்லையே தவிர விசாரணை ஒரு கேள்விக்குத்தாகவே இருக்கும் என்பதிலோ தன் தலையை சீவும்படி தீர்ப்பு கூறப்படும் என்பதிலோ லவலேசமும் சந்தேகம் இல்லாதிருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு அப்படி மரணத்தை எதிர்நோக்கி நிற்கும் தருவாயில் அச்சம் காட்டுவதோ எதிரிக்கு தான் தாழ்ந்தவன் என்று பொருள்பட இடம் கொடுப்பதோ தகுதியற்றது என்ற காரணத்தால் அனந்தவர்மனின் புன்முறுவலை புரிந்து கொண்டதற்கு அத்தாட்சியாக தானும் ஒரு பதில் புன்முறுவலை கோட்டினான் கர்ணகர பல்லவன் சோழ நாட்டின் மீதுள்ள பகை பெரும் பகையாக அனந்தவர்மனின் உள்ளத்தில் சூழ்ந்து கொண்டிருந்ததால் தெளிவில்லாத உள்ளத்துடனும் துவேஷ புத்தியுடனுமே அன்று அவன் விசாரணையை நடத்தினான் ஆனால் அவனை பாராட்டி ஒன்று மட்டும் கூறலாம் துவேஷத்தில் துளி கூட வெளிக்கு காட்டாமல் நீதியை மட்டுமே கவனிப்பவன் போல் விசாரணையை நடத்தினான் அவன் சிறைப்பட்டு இருந்தவர்களிடம் உண்மையாக அனுதாபம் கொண்டவன் போல் நடித்தான் மேலுக்கு எத்தனை கண்ணியமாக விசாரணை நடத்த முடியுமோ அத்தனை கண்ணியமாக நடத்தினான் நீதிக்கும் நேர்மைக்கும் புறம்பாக அன்று விதித்த தண்டனைகள் அனைத்தையும் நீதியின் பெயராலும் நேர்மையின் பெயராலும் விதித்தான் அவன் நடத்திய விசாரணைகளையும் விதித்த தண்டனைகளையும் கவனித்த கர்ணாகர பல்லவன் அந்த நீதிமன்றத்தின் உயர்ந்த தூண்களையும் பார்த்து நீதியையும் நோக்கி இங்கு தூண்கள் தான் உயர்ந்திருக்கின்றனவே ஒழிய நீதி தாழ்ந்துதான் கிடக்கிறது என்று தனக்குள் பலமுறை சொல்லிக் கொண்டான் அன்று நீதி மண்டபத்தில் ஏராளமான தமிழர் சிறைப்பட்டு நின்றிருந்ததால் கர்ணகர பல்வன் கடைசியிலேயே விசாரிக்கப்பட்டான் நடுப்பகல் வந்த பின்பே அவன் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது இத்தனை நேரம் கழித்து விசாரிக்க எதற்காக ஊருக்கு முன்பு தன்மை அழைத்து வந்தார்கள் என்று எண்ணி பார்த்த கர்ணகர பல்லவன் கலிங்க விரோதிகள் எப்படி நடத்தப்படுவார்கள் என்பதை தனக்கு உணர்த்தவே அனந்தவர்மன் தன் விசாரணையை தாமதித்திருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் உயிரிழக்கப் போகிறவனையும் கடைசி வரையில் துன்புறுத்தவே அந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்பதை அறிந்த இளைய பல்லவன் அனந்தவர்மனுடைய குரூரத்தின் எல்லையை புரிந்து கொண்டான் இத்தகைய பல படிப்பினைகள் இளைய பல்லவனுக்கு ஏற்படுவதற்கு முன்பாக அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மட்டு மரியாதைகள் எதையும் குறை வைக்கவில்லை வடகலிகத்த மன்னன் தன் எதிரில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்ட இளைய பல்லவனை நோக்கி இளநகை புரிந்த அனந்தவர்மன் அவனுக்கு பின்னால் இருந்த கூலவாணிகளை சில விநாடிகளே நோக்கிவிட்டு மீண்டும் இளைய பல்லவன் மீது கண்களை நிலைக்க விட்டான் அந்த பிரேத கண்களின் பார்வை அளித்த சங்கடத்திலிருந்து விடுவித்து கொள்ள அப்புறமும் இப்புறமும் பார்த்த இளைய பல்லவன் மீது மீண்டும் ஒருமுறை புன்முறுவலை வீசிய அனந்தவர்மன் எதிரே இருந்த காவலரை பார்த்து இளைய பல்லவருக்கு ஒரு ஆசனம் எடுத்து போடுங்கள் வெளிநாட்டு தூதர்கள் மரியாதைக்கு உரியவர்கள் என்று கூறினான் அப்படி கூறிய அனந்தவர்மனின் குரலில் மிகுந்த நிதானம் இருந்ததையும் குரலும் பலவீனமாகவே வெளிவந்ததையும் அப்படி பலவீனமாக வந்த குரலிலும் ஒரு கடூரமும் கம்பீரமும் விரவி இருந்ததையும் கண்ணகர பல்லவன் கவனித்தான் தனக்கு செய்யப்படும் அத்தனை மரியாதையையும் காவுக்கு அனுப்பப்படும் ஆட்டுக்கு பூசாரி செய்ய மரியாதை போன்றது என்பதையும் சந்தேகமர உணர்ந்து கொண்ட கனகர பல்லவன் அடுத்து நடப்பவை என்னவென்பதை கவனிக்கலானான் அனந்தவர்மனின் உத்தரவுப்படி பெரிய ஆசனம் ஒன்று கனகர பல்லவனுக்கு அளிக்கப்பட்டதும் விசாரணைகளை தொடங்கிய அனந்தவர்மன் முதன் முதலாக வேவு பார்க்கும் குற்றங்கள் சாட்டப்பட்ட பல தமிழ் வணிகர்களையும் இதர பிரமுகர்களையும் தன் முன்பு கொண்டு வர உத்தரவிட்டான் சோழ நாட்டு திருமந்திர ஓலைக்காரன் போல் கலிங்கத்திலிருந்து நீதி நிர்வாக ஸ்தானிகன் குற்றச்சாட்டுகளை படிக்க அனந்தவர்மன் கேள்விகளை கேட்டு தண்டனையிலும் தீர்த்து கொண்டே போனான் குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட வேவு பார்ப்பது சம்பந்தமாக ஒரே மாதிரியாக இருந்ததையும் முக்கியமானவர்களுக்கெல்லாம் மரண தண்டனையும் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் நீண்டகால சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டதையும் கண்ட கர்ணகர பல்லவனுக்கு அனந்தவர்மன் தமிழர்களிடம் விரோதத்தை வேண்
பலமான சோழ பேரரசை தீக்கி நிறுத்தும் வழி இதுவல்ல என்பது இளையபல்லவனுக்கு தெரிந்திருந்ததால் மன்னன் சாட்டும் வஞ்சத்தால் கலிங்கத்து மக்கள் எத்தனை பேர் அழிவார்கள் என்று எண்ணி அவர்கள் நிலை குறித்து இயங்கினான் ஆனால் அப்படி எந்த இயக்கத்துக்கும் இலக்காகாத அனந்தவர்மன் இஷ்டப்படி தண்டனை விதித்து கொண்டே போனான் ஆனால் அப்படி எந்த இயக்கத்துக்கும் இலக்காகாத அனந்தவர்மன் இஷ்டப்படி தண்டனை விதித்து கொண்டே போனான் மற்றவர்களை விடுபடு என்று விசாரித்து கொண்டு போன அனந்தவர்மன் கூலவாணிகனை விசாரிக்கும் சமயம் வந்ததும் சிறிது நிதானித்து ஒரு முறை இளைய பல்லவனை நோக்கிவிட்டு கூலவாணிகனையும் நோக்கினான் அதைத் தொடர்ந்து சிறிது நிதானித்து விட்டு ஒரு முறை இளைய பல்லவனை நோக்கிவிட்டு கூலவாணிகனையும் நோக்கினான் அதைத் தொடர்ந்து அந்த பிரேத கண்களில் சில வினாடிகளில் சிந்தனை தொடர்ந்தது கடைசியாக ஏதோ முடிவுக்கு வந்ததற்கு அறிகுறியாக தன் தலையை ஒரு முறை அசைத்துவிட்டு இளைய பல்லவனை எழுந்து நிற்க ஆக்ஞாபித்தான் விசாரணையின் விளைவை பற்றி முன்னமே அறிந்து கொண்டிருந்த இளைய பல்லவன் மிக கம்பீரமாக எழுந்து பாலூர் பெருந்துறையின் அந்த பிரம்மாண்டமான மண்டபத்தில் நின்று ஆடுகளை நோக்கும் பெரும் புலி போல் தன் கண்களை ஒரு முறை நாற்புறமும் துழாவ விட்டான் பிறகு நீதி ஸ்தானத்தில் இருந்த பகைவன் மீது ஈட்டிகளைப் போல பழிச்சிட்ட தன் கண்களை நாட்டினான் இரண்டு ஜோடி கண்களும் மீண்டும் ஒரு முறை கலந்தன இரண்டிலும் இருந்த பகைமை அவற்றின் கொடுமையை அதிகப்படுத்தி காட்டியது அந்த பகைமை உள்ளூர இருந்தாலும் அமுதம் சொட்டும் குரலில் விசாரணையை தொடங்கிய அனந்தவர்மன் இளைய பல்லவரே நாம் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் முன்பே அறிவோம் என்றார் நன்றாக அறிவோம் என்று இளைய பல்லவன் குரலில் இகழ்ச்சி ஒளி மண்டி கிடந்தது நீதி அதிகாரி குற்றவாளி என்ற இவ்வித உறவில் நாம் முன்பு சந்திக்கவில்லை என்று சுட்டி காட்டினான் அனந்தவர்மன் அப்பொழுதும் கூட கலிங்கத்துக்கு தூதனாகத்தான் வந்தேன் அப்பொழுது அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தும் சிறை செய்யப்படவில்லை அப்பொழுதுக்கு இப்பொழுது கலிங்கம் பெரிதும் முன்னேறி இருக்கிறது என்று சர்வசாதாரணமாக பேசிய கர்ணகர பல்லவன் மெல்ல நகைக்கவும் செய்தான் அனந்தவர்மன் உதடுகளிலும் மீண்டும் புன்னகை விரிந்தது கலிங்கம் முன்னேறவில்லை நீங்கள் தான் முன்னேறியிருக்கிறீர்கள் விளங்கவில்லை எனக்கு அன்று நீங்கள் வடகலிங்கத்துக்கு தூதராக மட்டும் வந்தீர்கள் தூதருக்கான மரியாதை காட்டப்பட்டது இன்று ஒற்றராக முன்னேறியிருக்கிறீர்கள் அன்று வடகலிங்கத்துக்கு வந்தபொழுது கருத்து வேறுபாடு காட்டினீர்கள் ஆனால் கலிங்கத்தின் காவலனை அவமதிக்கவில்லை இன்று கருத்து ஒற்றுமை ஏற்படுத்தி சமாதான ஓலையுடன் வந்தீர்கள் ஆனால் சுங்கச்சாவடியிலேயே தென்கலிங்க மன்னனை அவமதித்தீர்கள் எந்த துறை நோக்கினும் தங்கள் தற்சமய விஜயம் பெரும் முன்னேற்றம் என்று விளக்கினான் அனந்தவர்மன் பழைய விரோதத்தை மறக்காமலும் ஆனால் அதற்கும் தற்சமய விசாரணைக்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டும் முறையிலும் அனந்தவர்மன் பேசியதை கேட்ட கர்ணகர பல்லவன் அவனது புத்திக்குருமையை பெரிதும் வியந்தான் குற்றங்களை கோவையாக ஜோடிப்பதிலும் நீதியை தவிர வேறேதும் கலிங்கத்தில் நடவாது போல் வெளி உலகத்தில் காட்டுவதிலும் அனந்தவர்மனுக்கு இணை அனந்தவர்மனை என்பதை புரிந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் வெகு எச்சரிக்கையுடன் பதில்களை சொன்னான் முன்னேற்றம் எனக்கு மட்டும் ஏற்படவில்லை மன்னவா கலிங்கத்துக்கும் ஏற்பட்டுத்தான் இருக்கிறது தென்கலிங்கம் வடகலிங்கத்தோடு இணைந்து எத்தனை நாளாகிறது இணைந்ததாக யார் சொன்னது சர்வசாதாரணமாக எழுந்தது அனந்தவர்மன் கேள்வி இணையாவிட்டால் தென்கலிங்க மன்னர் உட்கார வேண்டிய இடத்தில் வடகலிங்க மன்னர் எப்படி உட்கார முடியும் இதற்கு உடனே பதில் சொல்லாமல் ஏதோ யோசித்த அனந்தவர்மன் சில முன்னாடிகள் கழித்து ஆமாம் நீங்கள் அறிய காரணம் இல்லை பேரரசன் கரவேலன் காலத்தில் ஒன்றாயிருந்த கலிங்கம் பிற்காலத்தில் இரண்டாக பிரிந்தது உண்மைதான் ஆனால் தென்கலிங்கம் வடகலிங்கத்தின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது தவிர சமீபத்தில் வடகலிங்கத்துக்கும் தென்கலிங்கத்துக்கும் ஒரு ஒப்பந்தமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு காரணத்தால் என்று விவரித்த அனந்தவர்மன் இளைய பல்லவனை கூர்ந்து நோக்கினான் என்ன காரணம் என்று கேட்டான் இளைய பல்லவன் அதுவரையில் பழிச்சிடாத அனந்தவர்மனின் கண்கள் பழிச்சிட்டன உணர்ச்சி இல்லாத குரலில் உணர்ச்சிகள் ஊடுருவி சென்றது குருதி இல்லாத வெளுத்த உதடுகளிலும் குருதி பாய்ந்தது சோழ பேரரசின் பேராசை விஸ்தரிப்பு கொள்கை என்று இறைந்தான் அனந்தவர்மன் சோழ நாட்டிலும் அவனுக்குள்ள வெறுப்பை பூர்ணமாக உணர்ந்து கொண்டான் கர்ணாகர பல்லவன் இருப்பினும் தான் உணர்த்தி வசப்படாமல் சொன்னான் காரணம் அது ஒப்பந்தம் எது என்று கேட்டான் சோழ பேரரசு தாக்கினால் தென்கலிங்கத்தை வடகலிங்கம் காப்பாற்றும் ஆகவே வடகலிங்கத்தின் உரிமையை தென்கலிங்கம் ஏற்றிருக்கிறது அதன் பாதுகாப்பு நீதி நிர்வாகம் எதிலும் வடகலிங்கம் தலையிடலாம் அந்த ஒப்பந்தத்தின் விளைவாகத்தான் இந்த ஸ்தானத்தில் நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் என்றான் அனந்தவர்மன் சட்டப்படி தனக்கு விசாரணை செய்யும் உரிமை உண்டு காட்ட இதை கேட்ட இளைய பல்லவன் நகைத்தான் உங்கள் உரிமையை புரிந்து கொண்டேன் தென்கலிங்கத்திற்கு என் அனுதாபங்கள் இருக்கட்டும் என்றான் சிரிப்போடு சிரிப்பாக அனந்தவர்மன் கண்களில் கோபம் துளிர்த்தது அனுதாபம் எதற்கு என்று கேட்டான் சோழ ஆதிக்கம் இங்கு ஏற்படவில்லை தென்கலிங்கம் முறை தவறி நடக்காவிட்டால் ஏற்படவும் ஏற்படாது ஆனால் வடகலிங்கத்தின் ஆதிக்கம் இப்பொழுதே ஏற்பட்டுவிட்டது அது கிடக்க ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுவதென்றால் யார் அதிகத்திற்கு உட்பட்டால் என்ன என்று வினவினான் இளைய பல்லவன் இளநகை புரிந்து சோழர் வேறு இனம் கலிங்கர் வேறு இனம் மாந்தர் அனைவரும் ஒரே இனம் என்று தமிழர்கள் நினைக்கிறார்கள் தவிர இன்னொரு நாட்டவரின் ஆதிக்கத்தை விட ஓர் இனம் தன் இனத்தின் மீது நடத்தும் ஆதிக்கம்
இன்னொருவன் ஆதிக்கத்தை விட இனத்தவன் ஆதிக்கம் மேம்பட்டது என்பதை கலிங்கம் உலகுக்கு புகட்டும் உங்களை போன்ற ஒற்றர்களால் நிரப்பப்பட்ட பாலூர் பெருந்துரையை வாணிபத்திலும் செல்வத்திலும் சிறந்த ஊராக மாற்ற நாம் முயல்வோம் அந்த முயற்சியின் முதல்படி இங்குள்ள தமிழ் ஒற்றர்களை விளக்குவது என்று உஷ்ணத்துடன் சொற்களை உதிர்த்தான் ஆனந்தவர்மன் இளைய பல்லவன் கண்களில் வீரச்சுடன் படர்ந்தது பெயர் சொல்லியே வடகலிங்க மன்னனை அழைத்தான் அனந்தவர்மரே தென்கலிங்கத்துக்கு தாங்கள் செய்யும் பாசாங்கால் தீமை விளைவிக்கிறீர்கள் தமிழர்களிடம் உமக்குள்ள நீண்ட நாள் பகையை தீர்த்து கொள்ள தென்கலிங்கத்தையும் அதன் பெரிய துறைமுகமான இந்த பாலூர் பெருந்துறை பட்டணத்தையும் கருவிகளாக உபயோகப்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள் சோழர்களை அனாவசியமாக எழுப்புவது உறங்கும் புலியை எழுப்புவதாகும் அதன் பாய்ச்சலை வீணாக விலைக்கு வாங்கிக் கொள்ளாதீர்கள் என்று பேசிய கனகார பல்லவன் மண்டபத்தை சுற்றிலும் நின்ற மக்களை நோக்கி தன் கையை ஒரு முறை நீட்டி அனந்தவர்மனை நோக்கி இந்த மக்களை எல்லாம் வீணாக பலி கொடுக்க வேண்டாம் நான் இன்று கொண்டு வந்திருப்பது சமாதான ஓலை நீட்டுவது சமாதானத்தின் கரம் பற்றி கொள்ளுங்கள் ஒன்றி வாழலாம் என்று இடிபோல் சொற்களை உதிர்த்தான் அனந்தவர்மன் முகத்தில் உணர்ச்சிகள் மங்கின பழையபடி கல்லாகிவிட்டது அவன் முகம் மண்டபத்தில் இருந்த தென்கலிங்க மக்களிடம் காணப்பட்ட சலசலப்பை அவன் பிரேத கண்கள் கவனித்தன உதடுகள் முன்னைவிட சற்று அதிகமாக வெளுத்தன சொற்கள் நிதானமாக அழுத்தமாக உதிர்ந்தது இளைய பலவரே நீர் இப்பொழுது பேசிய பேச்சுகள் சமாதானத்தை அளிப்பதற்கு அறிகுறி அல்ல சோழர்கள் பராக்கிரமத்தை குறிப்பிட்டு அச்சுறுத்துகிறீர்கள் அச்சுறுத்தலுக்கு கலிங்கம் இடம் கூடாது அச்சுத்துக்கும் பணிந்து அடிமையாகாது பெரிய வரலாற்றில் இடம்பெறும் மக்களின் பழக்கமும் அதுவல்ல இத்தகைய பயமுறுத்தல்கள் உங்கள் சமாதான ஓலையின் போலித்தனத்தை நிரூபிக்கின்றன உங்கள் ஓலையையும் படித்து பார்த்தோம் சமாதானத்துக்கு சுங்கமாக கலிங்கத்தின் துறைமுகங்களை கேட்கிறது சோழ நாடு துறைமுகங்களை இழந்தால் கலிங்கம் வாணிபத்தை இழக்கும் வாணிபத்தை இழக்கும் நாடு செல்வத்தை இழக்கும் செல்வத்தை இழக்கும் நாட்டில் வறுமை அறியாமை துன்பங்கள் தாண்டவமாடும் இதற்கு கலிங்க மக்கள் சம்மதிக்க மாட்டார்கள் என்று சொன்ன அனந்தவர்மன் குரலை ஆமோதித்து பாலூர் பெருந்துறை மக்களின் குரல்கள் பல சம்மதிக்க மாட்டோம் இவன் போலி கொள்ளுங்கள் தமிழர்களை என்று எழுந்து மண்டபத்தின் சுவர்களில் தாக்கி எதிரொலி செய்தன சோழர்கள் கலிங்கத்தின் துறைமுகங்களை கேட்டது சொர்ண பூமியிடம் வர்த்தகம் நடத்தவே ஒழிய அரசியல் ஆதிக்க ஆசையால் அல்ல என்பதை கர்ணகர பல்லவன் உணர்ந்தே இருந்தான் ஆனால் சாட்சியங்கள் அன்று அவனுக்கு எதிராகவும் பலமாகவும் இருந்தன தான் எதை சொன்னாலும் நம்பாத அளவுக்கு அனந்தவர்மன் வழக்கை ஜோடித்து மக்களின் வெறியை கிளப்பிவிட்டதை கண்ட கர்ணகர பல்லவன் கோபம் உச்ச நிலையை எட்டியதால் சிவந்த கண்களுடனும் சற்றே துடித்த உதடுகளுடனும் இறைந்து பதில் சொன்னான் அனந்தவர்மரே நீங்கள் சொல்வதில் திணையளவு உண்மையில்லை என்பதை உங்கள் மனம் அறியும் சோழர்களுக்கு ஆதிக்க நோக்கம் இருக்கும் பட்சத்தில் ராஜேந்திர சோழ தேவர் கங்கை கொண்ட காலத்திலேயே இடையிலிருந்த இந்த கலிங்கத்தை அடிமைப்படுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி எதுவும் செய்யவில்லை சுதந்திரமாகவே இருக்கவிட்டார் ஏன் ஆதிக்க ஆசை இல்லை கலிங்கத்தை அடக்க சோழ நாட்டுக்கு இன்றும் பலம் இருக்கிறது பலத்தை உபயோகிக்கவில்லை ஏன் ஆதிக்க ஆசை இல்லை இத்தனை அத்தாட்சிகளிலிருந்தும் உமது மக்களிடையே வெறியை கிளறிவிட்டு தமிழர்கள் தலைகளை துண்டித்தும் தண்டித்தும் பல வழிகளில் கொடுமை செய்தும் போருக்கு அடிக்கொள்கிறீர் இன்று உங்களை எச்சரிக்கிறேன் வீணான விரோதத்தை வலுவில் சம்பாதிக்காதீர்கள் சம்பாதித்தால் லாபமில்லை உங்களுக்கு பெருநாசம் என்று சீற்றத்துடன் கூறினான் இதை கேட்ட மண்டபத்தில் இருந்த கலிங்க மக்கள் ஒரு முறை நடுங்கினார்கள் கருணாகர பல்லவனின் ஆவேசம் அவர்களை கிடுகிடுக்க வைத்தது புலியை தட்டி எழுப்பினால் இப்படிதான் இருக்குமோ என்று கூட நினைத்தார்கள் அந்த நடுக்கமே அவர்களை கூச்சலிடை செய்தது அவனை கொல்லுங்கள் கொண்டு போங்கள் கொலைகளத்துக்கு என்று கூச்சல்கள் எழுந்தன அந்த கூச்சலை ஊடுருவி செல்லும் முறையில் அனந்தவர்மன் தீர்ப்பு கோரினான் போலி சமாதான ஓலையை காட்டி இங்கு வேவு பார்க்க வந்த குற்றத்திற்காகவும் சுங்கச்சாவடியில் தென்கலிங்கத்து மன்னனை அவதூறாக பேசியதற்காகவும் தென்கலிங்க வீரர்களில் சிலரை கொன்றதற்காகவும் உனக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிறேன் இந்த கூலவாணிகளுக்கு விசாரணை தேவையில்லை நீண்ட நாளாக அவன் ஒற்றன் என்பதற்கு அத்தாட்சிகள் நிரம்ப இருக்கின்றன ஆகவே அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிறேன் நீங்கள் இருவரும் இங்கிருந்து நேராக கொலைக்கலத்திற்கு அழைத்து செல்லப்படுவீர்கள் அங்கு எந்த கலிங்க மக்களுக்கு எதிராக சதி செய்தீர்களோ அந்த கலிங்க மக்களின் முன்பாக உங்கள் தலைகள் சீவப்படும் கொலைவாளின் கூர்மையை பழிக்கும் குரலில் இந்த தீர்ப்பை கூறி கர்ணாகர பல்லவனை தன் பிரேத கண்களால் நோக்கி அனந்தவர்மன் அனவாய சோழன் தப்பிவிட்டான் என்று நினைக்க வேண்டாம் சீக்கிரம் அவனையும் இங்கு கொண்டு வருவேன் என்றும் சீரி சொற்களை உதிர்த்தான் அந்த சொற்களை உதிர்த்த உதடுகள் திடீரென வெளுத்தன அசைவற்று நின்றன நீ கொண்டு வர தேவையில்லை அனந்தவர்மா நானே வந்துவிட்டேன் என்று கண்ணீர் என்ற சொற்கள் அந்த நீதிமன்றத்தை ஊடுருவி சென்று திடீரென பயங்கர அமைதியை நிலைநாட்டின அனந்தவர்மன் கண்கள் வாயிலை அச்சத்துடன் நோக்கின வாயிலை மறித்து கொண்டு தன்னந்தனிய நின்றிருந்தான் பிற்காலத்தில் குலோத்துங்கன் என்ற பெயருடன் சோழ அரியணையில் அமரவிருந்த அனபாய சோழன்
அந்த சிறு நகரத்தை நான்கு நாள்களுக்கு மேல் சல்லறை போட்டு சலித்தும் பயனற்று அழுத்து விட்டனவோ எந்த அணபாயனை நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வருவேன் என அனந்தவர்மன் அகந்தையுடன் கூறினானோ அந்த அணபாயன குரல் நீ கொண்டு வர தேவையில்லை அனந்தவர்மா இதோ நானே வந்து விட்டேன் என்று நீதிமன்றத்தை ஊடுருவி சென்றதும் மிதுமிஞ்சிய திக்குபிரமைக்கு உள்ளாகி நீதிமன்றத்தின் வாயிலை நோக்கிய பாலூர் பெருமக்கள் அந்த வாயிலை அடைத்து கொண்டிருந்த வாலிபன் தோட்டத்தையும் அவன் முகத்தில் மலர்ந்து கிடந்த மந்தகாசத்தையும் கண்டதும் விவரிக்கு ஒன்னா வியப்பையும் அடைந்தார்கள் சிங்கத்தின் வாய்க்குள் தானாக தலையை விடுபவன் போல் ஆயுதம் தாங்கி கலிங்க வீரர்கள் நிரம்பியிருந்த அந்த நீதிமன்றத்துக்குள் மிக துணிவுடன் நுழைந்த அந்த வாலிப சோழனின் கண்கள் மிக அலட்சியமாக அந்த மண்டபத்தை ஒருமுறை அளவெடுத்ததையும் பிறகு அனந்தவர்மனின் மேல் நிலைத்ததையும் கண்ட மண்டபத்தில் இருந்த மக்களும் வீரரும் அந்த வால் கண்கள் ஆக்கையிட சிருஷ்டிக்கப்பட்டனவே ஒழிய அச்சத்துக்காக சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் உயரத்திலும் பருமனிலும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட கருணாகர பல்லவன் போலவே இருந்த அணுவாயனுக்கு இளைய பல்லவனின் கண்ணத்தில் இருந்த வெட்டுக்காய தழும்பு இல்லாதிருந்ததால் அவன் முகம் குழந்தையின் முகம் போலவே இருந்ததையும் அந்த குழந்தையின் முகத்திலும் பருவ வயதுக்கான சிறு மீசை துளிர் பெற்றிருந்ததையும் அதன் விளைவாக பதனத்தில் வீரக்கலை பூரணமாக பொலிவு பெற்று துளங்கியதையும் கண்ட மக்கள் நல்ல நெஞ்சிடமுள்ள ஒரு வாலிபன் முன்பு தாங்கள் இருப்பதை உணர்ந்தார்கள் அணபாய சோழனின் இடைக்கச்சையில் இருந்து தூங்கிய நீண்ட வாழ் கூட உருவப்படவில்லை என்பதையும் எந்த ஆயுதத்தையும் கையில் எடுக்காமலே அணபாயன் அந்த வாயிற்படையில் நின்றதையும் கண்ட அனைவரும் துணிவுக்கும் ஒரு எல்லை இருக்க வேண்டாமா என்று சற்று அவனை கடிந்து கொள்ளவும் செய்தார்கள் அணபாயன் வரவு கருணாகர பல்லவனுக்கு கூட பெரும் அதிர்ச்சியை தந்ததென்றாலும் அணபாயன் அப்படி உதவி ஏதும் இல்லாமல் தன்னந்தனியாக அந்த நீதிமன்றத்துக்கு வந்தது சரியல்ல என்ற நினைப்பே அவன் சிந்தையில் அந்த சில வினாடிகள் ஓங்கி நின்றபடியால் அடுத்தபடி அணபாயனுக்கு என்ன தீங்கு நேருமோ என்ற திகழ்க்கே ஆரம்ப அதிர்ச்சி இடம் கொடுத்தது வாழும் வேலும் தாங்கிய நூறு கலிங்க வீரர்களுக்கு மேலிருந்த அந்த மண்டபத்திலிருந்து அணவாயன் தப்புவதும் அத்தனை எளிதல்ல என்று தோன்றியது இளைய பல்லவனுக்கு அந்த இடத்தில் அணவாயனை எதிர்பார்க்கவும் இல்லை அவன் சிறையில் உணவுச் சிலை செய்தியை படித்ததும் ஒன்று சிறையிலிருந்து நீதிமன்றத்துக்கு போகும்போது மீட்கப்படுவோம் அல்லது நீதிமன்றத்திலிருந்து கொலைகளத்துக்கு போகும் வழியில் மீட்கப்படுவோம் என்று திட்டவட்டமாக நம்பியதன்றி கூலவாணிகளுக்கும் அதை எடுத்து ஓதியிருந்த இளைய பல்லவன் தன் கணக்கு தப்பு கணக்காகி விட்டதையும் எந்த நீதிமன்றத்தை அணபாயன் அணுக முடியாது என்று அவன் நினைத்தானோ அந்த நீதிமன்றத்துக்கே அணபாயன் வந்துவிட்டதையும் எண்ணி பார்த்து எந்த துணியுடன் இவர் இங்கு வந்தார் என்று தன்னை தன்னை கேட்டுக்கொண்டு விடையதும் தெரியாமல் விழித்தான் கருணாகர பல்லவனது எண்ணங்களும் நீதிமன்றத்தில் குழுவியிருந்த மற்றவர் எண்ணங்களும் இவ்விதம் வியப்பிலும் குழப்பத்திலும் ஈடுபட்டிருந்த சில வினாடிகள் நீதிஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருந்த அனந்தவர்மனுக்கு பெரும் திகிலையும் சங்கடத்தையும் அளித்ததால் அவனது உணர்ச்சிகள் கொந்தளித்து நின்றன கொந்தளித்த உணர்ச்சி அலைகள் மோதும் போது முகமும் உதடுகளும் திடீரென சிவந்தும் பின்வாங்கிய போது திடீரென வெளுத்தும் இரண்டு மூன்று முறைகள் மாறி மாறி பயங்கரத்துக்கும் பயத்துக்கும் அவன் மனம் இலக்காகி இருந்ததை குறிப்பிட்டன கருணாகர பல்லவனை விடுவிக்க அணபாயன் கண்டிப்பாக முயல்வான் என்பதை அனந்தவர்மன் அறிந்திருந்தாலும் அந்த முயற்சியை நீதிமன்றத்துக்குள் வைத்துக் கொள்வான் என்பதை அவன் சிறிதும் எதிர்பார்க்காததால் கணீரென அணபாயன் குரல் நீதிமன்றத்தில் ஊடுருவி சென்றதும் அவன் சில விநாடிகள் சிலை என உட்கார்ந்து விட்டான் பிறகு மெல்ல சமாளித்துக் கொண்டு வீரர்கள் பக்கம் கண்களை செலுத்தினான் அந்த பார்வையின் பொருளை புரிந்து கொண்ட வீரர்கள் வாயிற்படியை நோக்கி காலடி எடுத்து வைக்கவும் உட்பட்டனர் மீண்டும் அதிகாரத்துடன் எழுந்த அணபாயனின் குரல் அந்த கால்களை கச்சலைகளாக அடித்தன வீரர்கள் அசைய முன்பாகவே இந்த மண்டபத்தில் இருப்பவர் யார் அசைந்தாலும் சரி இருப்படத்தை விட்டு ஓர் அடி எடுத்து வைத்தாலும் சரி அனந்தவர்மன் அடுத்த வினாடி பிணமாகி விடுவான் கலிங்கத்துக்கு வேறு மன்னனை தர வேண்டியிருக்கும் என்ற அணபாயனின் அதிகார குரல் மறுபடியும் அந்த மண்டபத்தை ஊடுருவி சென்றது அந்த குரலில் இருந்த திடத்தை கண்ட மக்கள் ஒருமுறை நடுங்கினர் அசைந்த வீரர் அசைவிட்டு நின்றனர் தான் மரண தண்டனை விதிக்க வேண்டிய நீதி மண்டபத்தில் தனக்கே மரண தண்டனை விதிக்க அணபாயம் உட்பட்டதை கண்டு ஒரு விளாடி நடுங்கி அனந்தவர்மன் வாயிற்படியில் மறுபடியும் தன் பிரேத கண்களை ஓட்டி அங்கு அணபாயன் ஆயுதம் எதையும் உருவி பிடிக்காமல் வெற்றி கையுடனே நின்றதையும் அவனுக்கு துணையாக யாரும் இல்லாததையும் கண்டு சற்று தைரியம் கொண்டு வீணாக மிரட்டுகிறான் அஞ்சாதீர்கள் நெருங்கி பிடியுங்கள் அவனை என்று கூவினான் மறு வினாடி பிரேத கண்கள் உள்ளடங்கின அச்சத்தால் உதடுகள் மீண்டும் வெளுத்தன திடீரென்று எழுந்த அணபாயனின் சிரிப்பொலி அந்த பெரும் நீதிமன்றத்தின் சுவர்களை தாக்கி பலவிதமாக எதிரொலி செய்ததால் தன்னை நோக்கி நூற்றுக்கணக்கான பெயர்கள் நகைப்பது போன்று பிரமை ஏற்பட்டது அணபாயனை சிறை செய்ய உத்தரவிட்டதும் கண்டுமிக்கும் நேரத்தில் அவனுக்கு பின்னால் நின்றிருந்த ஓர் உருவம் தன்னை நோக்கி நாளில் ஊன்றி எடுக்கப்பட்ட பெரும் கலையும் வில்லுமாக காட்சியளித்ததை பார்த்த அனந்தவர்மன் உண்மையை புரிந்து கொண்டான் எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட அந்த நிகழ்ச்சியால் நிலைமை புரியாதவர்களுக்கும் புரிய வைக்க அணபாயன் மீண்டும் பேசினான் புரிகிறதா அனந்தவர்மா முன்னேற்பாடு இன்றி இந்த மண்டபத்துக்கு வர நான் முட்டால் அல்ல இதோ தொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அம்பு நேராக உன
நான் கயிற்றை காதுவரையில் இழுத்து அம்பை குறிவைத்து வில்லை தாங்கி நின்ற உருவத்தை கண்டதும் மண்டபத்தில் இருந்த வீரர்களும் மற்றவர்களும் அப்படியே வியப்பில் ஆழ்ந்தார்கள் ஆனாலும் அந்த வியப்பு மற்ற எல்லோரையும் விட இளைய பல்லவனையை அதிகமாக ஆட்கொண்டது வில்லேந்தி நின்றது நான் இழுக்கப்பட்ட வில்லை விட மலைந்த புருவங்களை விட கடாரத்தில் இளவரசி காஞ்சனாதேவி அவளது மலர்க்கரங்கள் வில்லேந்தி நின்ற உறுதியை கண்டதும் பெரிதும் வியப்பெய்தினான் கர்ணாகர பல்லவன் அவன் உணர்ச்சிகளை அந்த சமயத்தில் தொட்டது காஞ்சனாதேவியின் இணையற்ற அழைகளால் ஏற்பட்ட ஆசையா அவள் வில்லை பிடித்து நின்று காட்டி தைரியத்தை கண்டு ஏற்பட்ட ஆச்சரியமா அல்லது இத்தகைய அபாயமான பணியில் அவள் ஈடுபட்டு விட்டாளே என்பதால் ஏற்பட்ட அச்சமா என்பது அவனுக்கே விளங்கவில்லை வில்லை பிடித்த இடது கரத்தின் விரல்கள் மடிந்து கிடந்த அழகும் நாளில் பொருந்தி இருந்த அம்பையும் நானின் அந்த பகுதியையும் பிடித்து இழுத்து கொண்டு காதுக்கு அருகில் இருந்த கட்டை விரலும் ஆட்காட்டி விரலும் ஏதோ காதுக்கு செய்தி சொல்வது போல் இருந்த கம்பீரமும் அவள் மலர் கண்கள் தன்னை கூட நோக்காமல் வாலின் நுனியையும் அனந்தவர்மன் மார்பையும் இணைத்து பார்த்து கொண்டிருந்த திடமும் மார்புக்கு குறுக்கே வருடி சென்ற நான்கேட்டின் கோலமும் இளைய பல்லவன் இதயத்தை பலபடி அலைக்கழித்தன அம்பையே வந்த அந்த சமயத்திலும் அவள் கொண்டையை தூக்கி மிக இன்பமாக முடிந்திருந்ததையும் அந்த கொண்டையை அலங்காமல் நிறுத்த ஓர் ஆபரணம் அதை சுற்றி ஓடியதையும் கவனித்த கர்ணகர பல்லவன் அவள் வாழெடுத்து சுழற்றினாலும் அந்த கொண்டை மயிர் அவிழ்ந்து விழுந்து அவளுக்கு சங்கடம் விளைவிக்காது என்பதை புரிந்து முதல் நாள் இரவு கட்டியது போல் அவள் சேலை அன்று கட்டாமல் கால்களுக்கிடையே சுருட்டி வளைத்து கட்டியிருந்ததன்றி இடையிலும் சல்லடத்தை வைத்து பிணைத்திருந்தாளாகையால் அவள் எத்தனை நேரம் வேண்டுமானாலும் எத்தகைய இடுக்கண்டுமின்றி போராட முடியும் என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டான் இளைய பல்லவன் அவள் இடையில் இருந்த நீண்ட வாளும் அவள் போர் சன்னத்தை தெரியப்படுத்தியது இருப்பினும் அவளிடம் முதல் நாளே ஏற்பட்டுவிட்ட வேறுக்கை இல்லாத ஓர் அன்பினால் அவள் நிலை பற்றி அச்சமே கொண்ட கனகர பல்லவன் சில வினாடிகள் மலைத்தை நின்றான் அந்த மலைப்பு மண்டபத்தில் இருந்த மற்ற மக்களுக்கும் இருந்தது ஆனால் அவர்களது மலைப்பின் காரணம் வேறு அஸ்திவாரம் வேறு ஒரு பெண் இத்தனை அபாயத்தில் பிரவேசிக்கிறாளே என்பதால் ஏற்பட்ட மலைப்பு அது அதுவும் எத்தனை அழகான பெண் என்ன இளமை என்ற எண்ணங்களால் ஏற்பட்ட பரிதாபம் கலந்த மலைப்பு அது அந்த மலைப்பு அனந்தவர்மனுக்கும் ஏற்படத்தான் செய்தது அத்தனை அழகிய துணி உள்ள பெண் யாராயிருக்கக்கூடும் என்று ஒரு கணம் எண்ணி பார்த்ததன்றி கேவலம் ஒரு இளம்பெண்ணுக்கு விற்பயிற்சி எத்தனை ஏற்க முடியும் என்ற எண்ணமும் அனந்தவர்மனுக்கு ஏற்படவே அவன் கண்களில் விபரீத ஒளி ஒன்றும் சுடர்விட்டது அதன் காரணத்தை அனபாயன் புரிந்து கொண்டு விட்டான் என்பது அவனுடைய அடுத்த வார்த்தைகளில் வெளியாயிற்று அனந்தவர்மா இளம்பெண் என்பதால் வாளின் குறி தவறும் என்பதை நினைக்காதே இணையிலா விற்பயிற்சியும் வால் பயிற்சியும் உடையவள் காஞ்சனாதேவி கடாரத்தின் மன்னர் குணவர்மனுக்கு பிள்ளை இல்லாததால் பெண்ணையே பிள்ளையாக வளர்த்திருக்கிறார் உடனே உன் வீரர்களை ஆயுதங்களை கீழே எறிய சொல் இல்லையில் இந்த வினாடியே அந்த வால் உன் மார்பை நோக்கி பறக்கும் சீக்கிரம் உத்தரவிடு என்று ஈட்டியின் முனையை விட கூர்மையாக துணித்த சொற்களை உதிர்த்தான் அனபாயன் அனந்தவர்மன் அனபாயனையும் பார்த்து வில்லேந்து நின்ற காஞ்சனாதேவியையும் பார்த்தான் அனபாயன் உத்தரவிட்ட நிலையிலும் அவன் எதிர்களில் தவழ்ந்த புன்னகை பயங்கரமாயிருந்ததென்றால் அதைவிட அச்சத்தை அளித்தது வில்லேந்தியை ஏந்திடையின் கண்களில் கண்ட உறுதி அந்த நிலையில் என்ன செய்வது என்பதை அறியாமல் விழித்த அனந்தவர்மனை நோக்கிய அனபாயன் விழித்து பயனில்லை அனந்தவர்மா உத்தரவிடு காலம் கடத்தினால் துணை வரும் என்று கனவு காணாதே இந்த மண்டபத்தை சுற்றிலும் வீமன் நிறுத்திய ஐம்பது வீரர்களையும் வெட்டிவிட்டோம் கலிங்கத்தின் படையில் பணி செய்யும் தமிழகத்தின் வீரரின் நூறு பேர்கள் இந்த மண்டபத்தை சூழ்ந்திருக்கிறார்கள் முன்னேற்பாடு இல்லாமல் நான் வந்திருப்பதாக மனப்பால் குடிக்காதே உன் நன்மையை முன்னிட்டு கூறுகிறேன் உத்தரவிடு என்று கூற்றினும் கொடிய சொற்களை கொட்டினான் அடுத்த வினாடி பலதரப்பட்ட ஒளிகளால் பாலூர் நீதிமன்றம் பயங்கரமாக அதிர்ந்தது அந்த நீதிமன்றமும் அனமாயனின் சொற்களால் அதிர்ந்ததா அனந்தவர்மன் கத்தினானே ஏன் நிற்கிறீர்கள் எரியுங்கள் ஆயுதங்களை என்ற அந்த கூச்சலால் அதிர்ந்ததா வேல்களும் பால்களும் கினாங் கினாங் என்று அறியப்பட்டனவே அந்த ஒளியால் அறிந்ததா என்று அறியக்கூடாத நிலை ஏற்பட்டது ஆயுதங்களின் வீழ்ச்சியே கலிங்கத்தின் வீழ்ச்சியோ என்று எண்ணும் அளவுக்கு எதிரொலி கிளப்பிய அந்த நீதிமண்டபத்தில் அந்த எதிரொலியை கிழித்து கொண்டு கிளம்பிய அனமாயனின் குரல் திட்டமான உத்தரவுகளை கிடுகிடுவென்று பிறப்பிக்க தொடங்கியது காஞ்சனாதேவி அனந்தவர்மன் மார்புக்குரியை விட்டு கனையை அகற்றாமல் நில்லுங்கள் கர்ணகரா ஏன் மலைத்து நிற்கிறாய் கலிங்க வீரர்கள் இருந்த ஆயுதங்களை திரட்டி அவர்கள் கைகளுக்கு எட்டாதபடி மண்டபத்தின் ஒரு மூலையில் கொண்டு போய் வை பிறகு நீ மட்டும் புறப்பட்டு ஏன் அருகில் வா தண்டனை விதிக்கப்பட்ட தமிழர்களே ஒவ்வொருவராக சீக்கிரம் வெளியே செல்லுங்கள் குழப்பம் இல்லாமல் எங்களை நெறித்து தள்ளாமல் செல்லுங்கள் சேர்ந்தா நீயும் மற்ற தமிழர்களுடன் சென்றுவிடு வெளியே சென்றதும் தலைமறைந்து விடு பிறகு சந்திப்போம் கலிங்க வீரர்களே நின்ற இடத்தில் அசையாமல் நெல்லுங்கள் அனந்தவர்மா எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் நீதிஸ்தானத்திலிருந்து அசையாதே என்று விடுபிடுவென்று ஆணைகளை பிறப்பித்தான் அனபாயன் அவன் ஆணைப்படி காரியங்கள் வெகு துரிதமாக நடந்தன கூலவாணியின் சேந்தன் காட்டிய வழியை பின்பற்றி தண்டனை எனப்பட்ட மற்ற தமிழர் தாங்கள் நிதானத்துடனும் குழப்பம் இல்லாமலும் நடந்து கொள்ள முடியும் என்பதை காட்டினார்கள்
தன் கண் முன்பாகவே தான் இட்ட நீதி குலைந்து சிதறி போவதையும் தண்டனை அடைந்த தமிழர் சுதந்திரத்துடன் ஓடிவிட்டதையும் பார்த்த அனந்தவர்மன் மனம் உடைந்து கண்களில் முன்னைவிட பிரேதக்கலை அதிகமாக சொட்ட ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான் அந்த நிலையில் அவனிடம் விடைபெற்ற அனபாயன் சொன்னான் அனந்தவர்மா வருகிறேன் பின்னால் ஒரு காலத்தில் நாம் முடியுமானால் போர்க்களத்தில் சந்திப்போம் ஓர் எச்சரிக்கை மட்டும் செய்கிறேன் உனக்கும் பீமனுக்கும் தமிழ் மக்களை இப்பொழுது துன்புறுத்துவது போல் இனிமேலும் துன்புறுத்தாதே அப்படி துன்புறுத்தியதாக தெரிந்தால் வெகு சீக்கிரம் பழிக்கு பழி வாங்கியே தீருவேன் என்று கூறிவிட்டு காஞ்சிராய் தேவியை நோக்கி இளவரசி நானும் கருணாகரனும் கதவுக்கு அப்புறம் சென்றதும் நீங்கள் மெல்ல பின்னடைந்து வாருங்கள் என்று உத்தரவிட்டான் அப்படியே பின்புறமாகவே வெளியே நகர்ந்த மூவரும் வாயிற்படியை தாண்டியதும் சரியான அந்த நீதிமன்றத்தின் பெரும் கதவுகளை அணவாயன் சாத்தியதன்றி தான் கொண்டு வந்திருந்த பெரும் பூட்டையும் சாவியையும் இளைய பலரிடம் கொடுத்து கருணாகரா இந்த நீதிமன்றத்தை பூட்டிவிடு நாம் சிறையில் இருந்தது போல் அனந்தவர்மனும் நீதிமன்றத்தில் சில நாழிகைகள் சிறை இருக்கட்டும் என்று கூறி நகைத்தான் அந்த நகைப்பில் கலந்து கொண்ட கர்ணாகர பல்லவனின் கரங்கள் வெகு வேகமாக வேலை செய்தன நீதிமன்றத்தை பூட்டி சாவியை தூரத்தில் இருந்த கர்ணாகர பல்லவனையும் வில்லை மீண்டும் தோளில் மாட்டிக்கொண்டு கனையை அம்பரா தூணியில் அடைத்துவிட்ட அஞ்சன விழியாளையும் புருவியில் ஏற சொல்லி தானும் ஒரு புறவி மீது பாய்ந்து உம் சீக்கிரம் என்று எச்சரிக்கை செய்து கலிங்கத்தின் தமிழ் வீரர்கள் பின்தொடர அந்த பாலூர் நகர வீதிகளில் புழுதிமன் பறக்க சென்றான் துணிவில் இணையற்றவன் என்று பெயர் வாங்கிய அனபாய சோழன் கர்ணாகர பல்லவன் மனம் எங்கோ பறந்து கொண்டிருந்தது பக்கத்தில் வந்த அஞ்சன விழியாளை அடிக்கடி பார்த்து கொண்டு எங்கே போகிறோம் என்பதை கவனிக்காமலே புறவியில் அமர்ந்து சென்றான் அவன் கவனித்ததெல்லாம் காஞ்சனாதேவி தினமாய் புறவியில் அமர்ந்திருந்ததையும் புறவியின் ஓட்டம் அசைத்து கொடுத்த அங்க லாவண்யங்களையும் தான் அவனும் அனபாயனும் அப்பொழுது இருந்ததோ அபாய நிலை அந்த அபாயத்தையும் அவன் மனத்திலிருந்து மறைத்தது அவள் அபார அழகு அது காரணமாக போகும் இடத்தை கவனிக்காமல் மிக வேகமாக போய்க் கொண்டிருந்த புறவியை திடீரென நிறுத்த வேண்டிய நிலை வந்த பிறகே அவன் சுரணை அடைந்தான் அப்பொழுதுதான் பல தெருக்களை தாண்டி தாங்கள் வந்துவிட்டதையும் நகரத்தின் தெற்கோடியில் கோதாவரியின் ஓரமாக இருந்த கூட்டமான குடிசைக்கருகில் புறவிகள் நிற்பதையும் உணர்ந்தான் இளைய பல்லவன் மற்றவர்களோடு புறவியில் இருந்து கீழே குதித்த இளைய பல்லவன் அனபாயனை நோக்கி அனபாயரே இங்கு மறைவதற்கு இடம் ஏதும் இல்லையே இங்கு ஏன் வந்தோம் என்று விசாரித்தான் கர்ணாகரா நாம் மறைய வேண்டிய இடம் வேறு அந்த இடத்துக்கு இரவில் தான் சொல்ல முடியும் அதுவரை இங்குதான் தங்க வேண்டும் என்று கூறிய அனபாயன் மற்ற குதிரை வீரர்களை பார்த்து வீரர்களே உங்கள் உதவிக்கு நன்றி நீங்கள் மீண்டும் உங்கள் இருப்பிடம் செல்லுங்கள் வேண்டுமானால் மறுபடியும் வழக்கப்படி செய்தி அனுப்புகிறேன் என்று அவர்களுக்கு உத்தரவிட்டு அவர்களை அனுப்பிய பின்பு வா கர்ணாகரா தேவி வாருங்கள் என்று இருவரையும் அழைத்து கொண்டு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு தோப்புக்கு நுழைந்து அங்கிருந்த குடிசைகளில் ஒன்றை நாடி சென்றான் குடிசையை அடைந்ததும் கர்ணாகர பல்லவனையும் காஞ்சனா தேவியும் உள்ளே நுழைய சொன்ன அனபாயன் மட்டும் குடிசைக்கு வெளியே சிறு நேரம் ஏதோ யோசித்துக் கொண்டு நின்றான் பிறகு உள்ளே வந்து நாம் இரவு வரை இங்குதான் இருக்கும்படி இருக்கும் என்றார் பிறகு என்று கேட்டான் கர்ணாகர பல்லவன் இந்த ஊரை விட்டு தப்பிச் செல்லும் வழி தேட வேண்டும் என்று பதில் சொன்னான் அனபாயன் இனிமேல் தான் வழி தேட வேண்டுமா என்று இளைய பல்லவன் மட்டும் வினவினான் ஆம் வழி தேடுவதற்கு ஒருவரை நியமித்திருக்கிறேன் அவர் வருவார் இன்று இரவு என்று பதிலுரைத்தான் அனபாயன் இரவு அவர் வந்தார் வந்தவரோ வினோதமாயிருந்தார் தப்புவதற்கு அவர் சொன்ன திட்டம் அதைவிட வினோதமாயிருந்தது ஆனால் அந்த இரவுக்கும் பிற்பகலுக்கும் இடையே இருந்த அரைஜாம நேரம் ஆனந்தமாயிருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு அபாயத்தை மறைக்கும் ஆற்றல் அழகுக்கு உண்டு என்பதை அவன் புரிந்து கொண்டான் அதை புரிய வைத்தால் அவன் கூட இருந்த அஞ்சன விழியால் அத்தியாயம் பதினான்கு அழைப்பு பாலூர் பெருந்துரையின் நீதிமன்றத்திற்குள் பட்ட பகலில் நுழைந்து தன்னையும் மற்ற தமிழரையும் சிறைமிட்ட அனபாய சோழனின் அபரிமித துணிவை எண்ணி எண்ணி வியந்தும் அந்த அமானுஷ்யமான சாதனை அவன் எப்படி செய்ய முடிந்தது என்பதன் மர்மத்தை அறிய முடியாததால் குழம்பியும் அனபாயனுடன் வந்த கடாரத்து கட்டழகி வில்லை பிடித்து நின்ற அழகையும் அழகெல்லாம் அசைய அசைய அவள் புறவியில் வந்த விந்தையையும் நினைத்ததால் ஆனந்தத்துக்கு அடிமைப்படுத்தும் பலவித உணர்ச்சிகளுக்கு இலக்காகி ஏதும் பேசாமல் நகரத்தின் தெற்கு கோடியில் கோதாவரியின் கரையருகே இருந்த குடிசை கூட்டத்துக்கு வந்து சற்று சுரணை அடைந்த இளைய பல்லவன் அங்கு மறைந்து தங்க இடமேதும் இல்லாததை கண்டு இங்கு எதற்காக வந்தோம் என்று ஆச்சரியப்பட்டு அதை பற்றி மாத்திரம் இரண்டொரு கேள்விகள் அனபாயனை கேட்டான் மறைய வேண்டிய இடத்துக்கு இரவில் தான் செல்ல முடியும் என்று அனபாயன் பதில் சொன்ன பிறகு குடிசைகளுக்கு அப்பால் இருந்த தோப்புக்குள் தன்னையும் காஞ்சனா தேவியும் அழைத்து சென்று ஒரு தனி குடிசையில் தங்களை தங்க வைத்ததும் தப்புவதற்கு வழி சொல்ல இரவில் ஒருவர் வருவார் என்று கூறியதும் மிக விந்தையாக இருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு அது தவிர குடிசைக்குள் நுழையும் முன்பாக ஆகாயத்தை நோக்கி கண்களை உயர்த்தி அனபாயன் ஆராய்ந்ததற்கும் காரணம் புரியாத கர்ணகர பல்லவன் குடிசைக்குள் அனபாயன் நுழைந்ததும் முகத்தில் பல சிந்தனைகள் பாய்ந்ததோடு அவற்றால் சரணப்பட்ட கண்களுடன் அவனை ஏறெடுத்து நோக்கினான் கர்ணகர பல்லவனின் கண்களில் தொகுந்து கிடந்த சிந்தனை கடலின் ஆழத்தை புரிந்து கொண்ட
பிற்காலத்தில் சரித்திரம் சொன்னாலும் நம்பத்தகாத அளவுக்கு காரியங்களை அன்று சாதித்து தன் மனத்தை மட்டுமின்றி அனந்தவர்மன் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான பாலு பெருமக்கள் முதலிய பலர் புத்தியையும் குழப்பிவிட்ட அனபாயன் அன்று செய்ததெல்லாம் சகஜமாக நடக்கக்கூடிய பணி போல் பாவித்து பேசி இருக்கின்ற இளைய பல்லவன் மிதமிஞ்சிய வியப்பு அடைந்ததன்றி எனக்கு மட்டுமல்ல குழப்பம் அனபாயரே உங்கள் இன்றைய செய்கை கலிங்கத்தையே குழப்பியிருக்கும் எல்லோருக்கும் பிரமிப்பையும் அளித்திருக்கும் என்று கூறினான் அனபாயனின் உதடுகளில் விரிந்த புன்னகை புலியின் கண்களைப் போல் பழிச்சிட்டு அவன் விழிகளிலும் துள்ளி விளையாடியது அந்த புன்னகையை தொடர்ந்து வந்த பேச்சிலும் ஒரு அலட்சியம் இருக்கத்தான் செய்தது இதில் குழப்பத்திற்கோ பிரமிப்பிற்கோ என்ன இருக்கிறது கருணாகரா நமது மக்கள் அந்நீதமாக வதைக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களை காப்பது எனது கடமை என் ஆரோக்கிய தோழனை தீர்த்து கட்ட அனந்தபெருமனும் பீமனும் ஏற்பாடு செய்தார்கள் அந்த ஏற்பாட்டை குலைப்பது என் கடமை சோழர்கள் உதவி நாடி கடாரத்தின் மன்னனும் இளவரசியும் இந்த துறைமுகத்தில் இறங்கினார்கள் அவர்களை சோழ நாடு செல்லாமல் தடை செய்யவும் ஏற்பாடு நடந்தது அந்த ஏற்பாட்டை உடைப்பது என் கடமை இந்த கடமைகளைத்தான் செய்தேன் இதில் குழப்பத்திற்கு இடமில்லை தவிர கடமைகள் இன்னும் பூர்த்தியாகவும் இல்லை என்றான் அனபாயன் ஏதோ சாதாரண விஷயத்தை சொல்பவன் போல் கருணாகர பல்லவன் கண்கள் அனபாயன் நன்றாக ஆராய்ந்தன குடிசையின் கூரையை தொட்டு விடுவது போன்ற உயிரத்துடனும் மந்தகாசம் தமிழும் முகத்துடனும் நின்றிருந்த அவன் கம்பீரம் இளைய பல்லவனின் இதயத்திலிருந்து பெருமிதத்தை விளைவித்ததென்றால் பெரிய காரியங்களை சாதித்த அவன் அவற்றை கடமை என சாதாரணமாக கூறியது அந்த பெருமிதத்தை ஆயிரம் மடங்கு உயர்த்தவே இத்தனை சிறந்த கர்ம வீரனை பெற்ற தமிழ் தாய் சிறப்புடையவள் என்ற தாய் நாட்டையும் வாழ்த்தினான் கருணாகர பல்லவன் அப்படி இதயத்துக்குள் வாழ்த்தி கொண்டு சொன்னான் கடமைகளை நிறைவேற்றுவது காவலன் கடமைதான் ஆனால் அதை நிறைவேற்றிய முறைதான் குழப்பத்தை தருகிறது என்று குழப்பம் என்ன அதில் அனபாயின் கேள்வி அனாயாசமாக எழுந்தது பட்டப்பகலில் நீதிமன்றத்திற்கு வந்தீர்கள் விசாரணை பட்டப்பகலில் தானே நடந்தது உண்மை ஆனால் நீதிமன்றத்திற்குள் உங்களை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை வேறு எங்கு எதிர்பார்த்தாய் சிறையிலிருந்து நீதிமண்டபம் செல்லும்போது அல்லது நீதிமன்றத்திலிருந்து கொலைக்களம் போகும்போது ஏன் அப்படி சிறையில் காவல் அதிகம் அங்கிருந்து எங்களை மீட்க முடியாது நீதிமன்றத்திலும் காவல் அதிகம் அங்கிருந்தும் எங்களை மீட்க முடியாது ஆகவே வெளியில் தான் மீட்பீர்கள் என்று நினைத்தேன் இதற்கு பதில் சொல்லும் முன்பு மெல்ல நகைத்தான் அனபாயன் அவன் நகைப்பை கண்ட இளைய பல்லவன் சற்று கோபத்துடனே கேட்டான் ஏன் நகைக்கிறீர்கள் அனபாயரே மீண்டும் நகைத்த அனபாயன் கருணாகரா கலிங்க மன்னர் இருவரும் இப்படியே நடந்து கொண்டு சோழ நாடு கலிங்கத்தை உன்னால் வெற்றி கொள்ள நேர்ந்தால் உன்னைத்தான் நான் கலிங்கத்தின் அரசபடுத்தல் உட்கார வைப்பேன் என்று பதில் கூறினான் ஏன் அத்தனை பெரிய பதவி எனக்கு உன் கருத்து கலிங்க மன்னர்கள் கருத்தை ஒத்திருக்கிறது ஆகவே கலிங்கத்தை ஆள்வதற்கு அவர்களுக்கு அடுத்தபடி நீதான் தகுதி அப்படியா இளைய பல்லவன் குரலில் கோபம் மண்டி கிடந்தது அந்த கோபத்தை அதிகரிக்க இஷ்டப்பட்டவன் போல் மீண்டும் சொன்னான் அனபாயன் நீ நினைத்தது போல்தான் பீமனும் நினைத்தான் அனந்தவர்மனும் நினைத்தான் அப்படி நினைப்பது தானே இயல்பு இளைய பல்லவன் குரலில் உக்கிரம் ஏறி கொண்டிருந்தது அதை கவனிக்காமலே விளக்க முற்பட்ட அனபாயன் இயல்பு அதுதான் கருணாகரா அந்த இயல்பை உணர்ந்து அதை மீறி நடந்ததால் தான் உங்களை மீட்க முடிந்தது காவல் இருக்கும் இடத்தில் அசிரத்தை இருப்பது இயல்பு அந்த அசிரத்தையை நான் பயன்படுத்தி கொண்டேன் நான்கு சுவர்கள் தங்களுக்கு பெரும் பாதுகாப்பு என்று நினைப்பது மனித இயல்பு ஆகவே சிறைக்கூடத்திலும் நீதிக்கூடத்திலும் நான் துணியுடன் நுழைய மாட்டேன் என்று அனந்தவர்மனும் பீமனும் நினைத்தார்கள் ஆகையால் சிறைச்சாலையில் சிரத்தியிட்டு இருந்தார்கள் அங்கிருந்து நான் தப்பினேன் நீதிமன்றத்தில் அசிரத்தையா இருந்தார்கள் அங்கிருந்து உன்னை தப்பிவித்தேன் பாலூர் பெருந்துறையின் மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தமிழர்கள் அவர்களில் பெரும்பாலோர் வணிகர்கள் சிலர் படைப்பிரிவிலும் இருக்கிறார்கள் சிலர் சுங்கர்சாவடியில் இருக்கிறார்கள் தமிழர்களை தவிர சில வேங்கி நாட்டாரும் படையில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த கோதாவரிக்கு அக்கறையில் இருக்கும் வேங்கி நாட்டு அரியணையில் இன்று விஜயாதித்தன் அமர்ந்திருக்கலாம் ஆனால் அதில் அமர வேண்டியவன் நானாகையால் இங்குள்ள வேங்கி நாட்டவரில் பலர் என்னிடம் பக்தி கொண்டவர்கள் ஆகவே பாலூரில் கலிங்க மன்னர்களை ஆதரிப்பவர்களை விட என்னை ஆதரிப்பவர்கள் தொகை அதிகம் ஜனத்தொகையில் மூன்று இரண்டு பங்கான வேங்கி நாட்டவரையும் தமிழரையும் ஒதுக்கிவிட்டால் மற்றவர் சிறுபான்மை தவிர என்றால் ஒரு நாள் வேங்கி நாட்டை என் வசப்படுத்த வேண்டுமானால் இங்குள்ள வேங்கி நாட்டவர் தமிழர் ஆகிய இருபாளர் உதவியும் எனக்கு தேவையாயிருக்கும் அதனால் தான் அடிக்கடி சோழ நாட்டிலிருந்து இங்கு வருகிறேன் இங்கு வந்து போதிய பக்க பலத்தையும் திரட்டி இருக்கிறேன் இந்த அரசாங்கத்தின் ஒவ்வொரு இடத்திலும் என்னை சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் சிலர் வணிகர் சிலர் படை வீரர் சிலர் மாலுமிகள் ஆனால் எல்லோரும் என்ன ஒற்றர்கள் பணத்தால் அல்ல என்னிடம் பக்தியால் கட்டுப்பட்டவர்கள் ஆகையால் தான் அவசியமான வீரர்களை திரட்டி கொண்டு உங்களை விடுவிக்க முடிந்தது என்று சொல்லிக் கொண்டு போனவன் இடைமறித்து கேட்டான் நிலைய பல்லவன் அப்படியானால் நீதிமன்றத்தை சுற்றி காவல் அதிகம் இல்லையா இருந்தது ஆனால் இருந்தவர் கலிங்கப்படையில் உள்ள வேங்கி தமிழ்நாட்டு வீரர்கள் அவர்களை காவலுக்கு அனுப்ப முன்னதாக ஏற்பாடு செய்தேன் என்றான் அனபாயன் பதிலுக்கு காவலரை அனுப்ப நீங்கள் ஏற்பாடு செய்தீர்களா இளைய பல்லவன் வியப்புடன் பண்ணுவினான் காவலரை அனுப்பும் அதிகாரம் படைத்தவர் சேனாதிபதியைப் போல
தங்களை படையினர் யாரும் பின்தொடரவில்லை என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டான் இத்தனை வசதிகள் இருந்தாலும் அனந்தவர்மனும் பீமனும் கலிங்கி வீரர்களை கொண்டு தங்களை பிடிக்க கண்டிப்பாய் முயல்வார்கள் என்பதையும் அடுத்த சில நாழிகைகளில் பாலூர் நகரம் பூராவும் பீமனுடைய வீரர்களால் சோதனையிடப்படும் என்பதையும் சந்தேகமாக அறிந்தானாகையால் அனபாணி நோக்கி கேட்டான் நமக்கு இங்கு என்ன துணை இருந்தாலும் கலிங்கி அரசாங்கத்தின் பலம் நம்மை சும்மா விடுமா விடாது கருணாகரா விடாது அவசியமானால் பாலூருக்கு வடக்கே உள்ள கலிங்கர் படை பிரிவும் இங்கே வரவழைக்கப்படும் ஆகையால் தான் இந்த தோப்புக்கு உங்களை அழைத்து வந்தேன் இங்கு உங்களை யாரும் தேட மாட்டார்கள் இங்கு இருப்பவர்கள் எல்லாம் தமிழகத்துக்கு பரதவர் இங்கு சோதனைக்கு வீரர்கள் வந்தால் உங்களை ஒளித்து வைக்கும் சக்தி இவர்களுக்கு இருக்கிறது இந்த இரவு எப்படியும் இந்த பாலரை விட்டு கிளம்பிவிட தீர்மானித்திருக்கிறேன் அதற்கு வழி கண்டுபிடிக்க ஒருவரை நியமித்திருக்கிறேன் அவர் வருவார் என்றான் யார் அவர் என்று கேட்டான் கருணாகர பல்லவன் வெளிநாட்டவர் உனக்கு தெரியாது அவரை வந்த பின் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் அவர் வந்த பின் தான் நாம் வேறிடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் எது அந்த இடம் அதையும் அவரே சொல்வார் அதை பற்றி மேலும் ஏதோ கேட்க முயன்ற கருணாகரனை பொறு கருணாகரா என்று ஒரே வார்த்தையில் பேச முடியாமல் அடித்த அனபாயன் ஏதேதோ யோசனைகளில் நீண்ட நேரம் ஆழ்ந்தான் பிறகு எதையோ திடீரென நினைத்து கொண்டு கருணாகரா இன்னும் சில நாழிகைகளில் மாலை நெருங்கும் அதற்குள் நான் ஒரு முக்கிய அலுவலை கவனித்துக் கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி குடிசையை விட்டு புறப்பட்டு அந்த அடர்த்தியான தோப்புக்குள் புகுந்து சில நாடுகளில் மறைந்தான் அனபாயின் போக்கு ஒவ்வொன்றும் விசித்திரமாக இருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு எதிரிகள் நாட்டில் வந்து அனபாயன் இஷ்டப்படி திரிவதும் திடீரென தோன்றுவதும் மறைவதும் பெரும் வியப்பாய் இருந்தது அவனுக்கு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் அரியணையில் இவரளவா அமர வேண்டும் என்று எண்ணினான் வீர ராஜேந்திரருக்கு பதில் அனபாயர் மட்டும் சோழ அரியணையில் இருந்தால் தமிழர் பாலூரில் படுத்தப்பட்ட பாட்டுக்கு கலிங்கம் படுத்தூலாக்கப்படும் என்பதை உணர்ந்தான் அத்தகைய ஒரு வசதி சோழ நாட்டுக்கு இல்லாததை குறித்து சிறு வருந்தவும் செய்தான் வீர ராஜேந்திரர் மகா வீரரானாலும் அவர் சமாதானத்தையே விரும்புவர் என்பதையும் வீரர் வீணாக போரிட வந்த காரணத்தாலேயே அவர் பெரும் போர்களில் ஈடுபட்டு வெற்றி வாகி சூடினார் என்பதையும் உணர்ந்திருந்த இளைய பல்லவன் போர் விருப்பமுள்ள அனபாயின் அரியணையில் இருந்திருந்தால் சோழ சாம்ராஜ்யம் எத்தனை விரிவடையும் என்று சிறு பேராசையும் கொண்டான் இருப்பினும் அந்த எண்ணத்தை அடுத்த வினாடி அறுத்தறிந்தான் சேச்ச போரில் விளைவது நாசம் அது உதவவே உதவாது என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் இப்படி என்ன சூழலில் புதிந்து கிடந்த இதயத்தை உடைத்தன அந்த குளிர்ச்சியின் ஒரு மூளையில் இருந்து எழுந்த அப்பா என்ன யோசனை என்ன யோசனை என்று ஏலன சொற்கள் குயில் பேச துவங்கியது போல் எழுந்த குரலால் நன உலகத்துக்கு வந்த கருணாகர பல்லவன் அப்பொழுதுதான் காஞ்சனாதேவியும் தானும் தனிமையில் இருப்பதை உணர்ந்து குடிசையின் மூளைக்கு தன் கண்களை திருப்பினான் வெள்ளையும் அம்பரா துணியையும் இடைக்கத்தியும் கழற்றி ஒரு மூளையில் வைத்துவிட்டு செவ்விய எதிரிகளில் தவழ்ந்த இளநகையுடனும் முழந்தாள்களை கைகளால் சுற்றி கட்டி கொண்டாலும் மறையாத மன்மதாக்காரத்துடனும் காட்சியளித்த காஞ்சனாதேவியை கண்ட கருணாகர பல்லவன் ஒரு வினாடி மூச்சை இழுத்து பிடித்து கொண்டான் பிறகு மெல்ல சொன்னான் மன்னிக்க வேண்டும் நீங்கள் இருப்பதை மறந்துவிட்டேன் என்று மறந்துவிட நியாயம் இருக்கிறது என்று சொல்லி நகைத்தாள் காஞ்சனாதேவி நியாயமில்லை காஞ்சனாதேவி என்று இளைய பல்லவனின் குரல் தன்னைத்தானே கண்டித்துக் கொள்வது போல் இருந்தது ஏன் நியாயமில்லை உயிரை காப்பாற்றியவர்களை மறப்பது நன்றி கொண்ட செய்கை அல்லவா யார் உயிரை காப்பாற்றியது நீங்கள் தான் என் உயிரை காப்பாற்றினீர்கள் இல்லை இல்லை அனபாயர் காப்பாற்றினார் சரி நீங்கள் துணை செய்தீர்கள் அது துணை செய்ததாகாது எப்படியாகுமோ சொற்படி நடந்ததாகும் அனபாயர் செயல் புரிபவர் நாம் கருவிகள் அவர் இஷ்டப்படி இயங்குகிறோம் கருவிகளை பாராட்டுபவர் உலகத்தில் உண்டா அனபாய சோழனை பற்றி அவள் கொண்டிருந்த மதிப்பு கருணாகரனுக்கும் இருக்கத்தான் செய்தது இருந்தபோதிலும் அது அவள் வாயால் வந்தது சற்று பொறாமையாகவே இருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு உண்மை உண்மை என்று அவன் சொன்ன பதிலை கேட்ட காஞ்சனாதேவி அவன் குரலில் உற்சாகம் இல்லாததை கவனித்து அதன் காரணத்தையும் உணர்ந்து சற்று லேசாக நகைக்கவும் செய்தாள் அந்த நகைப்பொழி எத்தனையோ இன்பமாகத்தான் இருந்தது இருப்பினும் அனபாயனை அவள் பாராட்டியதன் காரணமாக இந்த இன்பத்தை அனுபவிக்க சக்தி இல்லாதிருந்தது அவன் மனம் ஆகவே மேற்கொண்டு பதில் எதுவும் சொல்லாமல் தரையில் உட்கார்ந்து நிலத்தில் கண்களை ஓட்டினான் அந்த மௌனம் அளவுக்கு மீறி நிலைத்தது குடிசையில் அந்த எழிலரசியுடன் தனிமையில் இருந்த சங்கடமும் தன்னை விட அவள் அனபாயனை சிறப்பாக எண்ணிவிட்டாளோ என்ற இதய இயக்கமும் இளைய பல்லவனை பல திசைகளில் இழுத்து கொண்டிருந்தாலும் மேலுக்கு கல்லுப்பிள்ளையாரை போல் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் அவன் நிலையை புரிந்து கொண்ட காஞ்சனாதேவியின் நிலையும் பெரிதும் சங்கடத்தில் தான் இருந்தது முதல் நாள் அறையில் ஏறி குதித்த சமயத்திலே அவனிடம் ஏற்பட்ட ஒரு நல்லெண்ணம் சென்ற இரண்டு நாள்களில் அன்பு என்று சொல்லும் அளவுக்கு போய்க் கொண்டிருந்ததை அவள் உணர்ந்தாள் அது வெறும் அன்புடன் நிற்காமல் உணர்ச்சிகள் அதை அதிகமாக முற்றிவிட்டு கொண்டிருந்ததை நினைக்க நினைக்க அவள் மதிவதனம் அந்த சமயத்தின் வெட்கத்தால் செம்பருத்தி நிறத்தை அடைந்தது அந்த உணர்ச்சிகளிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள பேச்சை துவக்கிய காஞ்சனாதேவி நீங்கள் என்ன பெண்ணா என்று மெல்ல கேட்டாள் தலையை குனிந்த வாரி அவனும் கேட்டான் ஏன் பின் எதற்காக தலையை குனிந்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் யோசனையில் இருக்கிறேன் யாரை பற்றி யோசனை இதற்கு பதில் சொல்லவில்லை அவன்
செக்கு செவேல் என்று வழவழுத்தும் இருந்த ஆடு சதைகளுடன் இரண்டு கால்கள் நடந்து சென்றன அவற்றின் கணைக்கால்களில் ஆபரணம் ஏதும் இல்லாதிருந்ததாலேயே அவற்றின் அழகும் பாதங்களின் அழகும் பன்மடங்கு விகசித்து கிடந்ததை கண்டன அவன் கண்கள் இளைய பல்லவன் காஞ்சனாதேவி போகும் திக்கை நோக்கி சென்றான் அவள் நடந்த வேகம் அவள் பெண்ணழகை பல மடங்கு அதிகமாக எடுத்து காட்டியதை கண்ட கர்ணகர பல்லவன் மனம் நிலை குலைய தொடங்கியது அந்த மோகன உருவத்தால் கோதாவரியின் பிரவாகம் அலைமோதி கொண்டிருந்த இடத்தை அடைந்ததும் தன் கொண்டை ஆபரணத்தை கழற்றி கீழே போட்டு குழலை பிரித்து விட்டாள் பிறகு கோதாவரியின் புண்ணிய நீரில் இறங்கினாள் ஏதோ மந்திரத்தால் இயக்கப்பட்டவன் போல் நடந்து கோதாவரியின் கரையடைந்த கர்ணகர பல்லவன் நதியில் கழுத்து மட்டும் ஆழ்ந்து கிடந்த அந்த நீர் மோகினியை நோக்கினார் கோதாவரிக்குள் இருந்து அப்பொழுதுதான் முளைத்திருந்த தாமரை போல் திருந்த காஞ்சனாதேவியின் சொர்ண வதனத்தை இருட்டுக்கு முன்பு மிக செம்மையுடன் மிளரும் அந்தி வேலையின் செவ்விய கிரணங்கள் வருடி கொண்டிருந்தன சுமார் ஒரு நாழிகைக்கு பிறகு அவள் ஆற்றிலிருந்து வெளியே வந்தாள் அவள் வெளிவந்த குளத்தை மலைத்து பார்த்து கொண்டிருந்த இளைய பல்லவனுக்கு அருகில் வந்த காஞ்சனாதேவி இளைய பல்லவரே புறவி சவாரி செய்த போது உடலெல்லாம் புதியாகிவிட்டது ஆகவே நீராடினேன் சற்று அப்புறம் இருங்கள் சேலையை உணர்த்தி கொண்டு வருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு ஒரு புதிரின் மறைவுக்கு சென்றாள் காற்று பலமாயிருந்ததால் அரை நாழிகைக்குள் நன்றாக உலர்ந்து விட்ட சேலையை கட்டி கொண்டும் குழலை எடுத்து சொருக்கு போட்டு கொண்டும் புதரிலிருந்து வெளிவந்த காஞ்சனாதேவி கரையில் கிடந்த சல்லடத்தையும் கொண்டை ஆபரணத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வாருங்கள் என்று அவனை அழைத்துவிட்டு தோப்புக்குள் முன்னால் நடந்தாள் தோப்பில் இருள் நன்றாக கவிவிட்டது அங்காங்கு இருந்த குடிசைகளில் தெரிந்த சிறு விளக்குகளில் அடையாளத்தை கொண்டு அபிருவரும் நடந்து சென்றார்கள் தோப்பில் இருந்த புஷ்ப செடிகள் நானாவித புஷ்பங்களை மலரவிட்டு வாசனை எங்கும் படரவிட்டுக் கொண்டிருந்தன பக்கத்து செடியில் இருந்த புஷ்ப கொத்து ஒன்றை கையில் ஒடித்து கொண்ட இளைய பல்லவன் குடிசை வாயிலுக்கு வந்ததும் காஞ்சனாதேவியை நோக்கினான் சற்று இருங்கள் விளக்கை ஏற்றுகிறேன் என்று உள்ளே இருந்து வந்தது அவள் குரல் அதை கேட்டு வாயிலேயே நின்றவன் அடுத்த வினாடி குடிசைக்குள் விளைக்கொலை வீசவே உள்ளே நுழைந்தான் விளக்குக்கு அருகே நின்று அதை தூண்டிவிட்டு கொண்டிருந்த காஞ்சனாதேவி விளக்கை மட்டுமல்ல அவன் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டினாள் அதன் விளைவாக துணிவுடன் அணுகி அவள் குழலில் தன் கையில் இருந்த மலர்கொத்தை செருகினான் இளைய பல்லவன் சிரித்து கொண்டு அவள் அவனை நோக்கி திரும்பினாள் அத்தியாயம் பதினைந்து கண்கள் பெற்ற பயன் காஞ்சனாதேவியின் பூவிதர்களில் கொஞ்சி தவழ்ந்த புன்னகையையும் அஞ்சன விழிகள் அள்ளி வீசிய மிதுமிஞ்சிய அழைப்பையும் கண்ட கர்ணகர பல்லவனின் மனத்தில் எஞ்சியிருந்த கொஞ்ச நெஞ்ச கட்டுப்பாடும் அரைகுறையாக திறந்திருந்த குடிசை வாயிலிருந்து வந்த கோதாவரியின் காற்றில் பறந்து போய்விடவே அவன் உணர்ச்சிகள் அந்த கோதாவரியின் வெள்ளம் போலவே கட்டுக்கடங்காமல் பிரவாகிக்க தொடங்கியதால் அந்த பூவையின் குழலில் பூங்கொத்தை செருகிய வலதுகை பூங்கொத்து பதிந்த இடத்திலேயே தங்கி விரல்களால் குழலை பிரித்தும் உள் நுழைந்தும் ஏதோ விஷமம் செய்து கொண்டிருந்தது வில்லொத்த அவள் புருவத்தின் அடியில் விரிந்த மலரொத்த அவள் விழிகளில் மலர்ந்த மெல்லியல் பார்வையில் வசப்பட்டு நின்ற அவன் விழிகள் ஏதோ புதுமையை கண்டுவிட்டன போல் சிறிது நேரம் அவற்றுடன் உருவாடினாலும் வேறு புதுமைகளையும் காண இஷ்டப்பட்டு இந்த கண்களிலிருந்து அகன்று அவள் கன்னத்தை அடுத்திருந்த கழுத்தின் பின்புறத்திலும் மாறி மாறி பதிந்தன தூண்டிவிட்ட விளக்கிலிருந்து எழுந்த பொன்னிற ஒளி வெட்கத்தால் சிவந்து கிடந்த அவள் கன்னத்தில் பாய்ந்து அதன் மென்மையையும் வழவழப்பையும் அநேக ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாக எடுத்து காட்டி கொண்டிருந்ததை கண்ட இளைய பல்லவன் விளக்குத்தான் இவளுக்கு முதல் எதிரி என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் கோதாவரியிலிருந்து வந்ததும் முதலில் குடிசைக்குள் நுழைந்த காஞ்சனாதேவி இருங்கள் விளக்கை ஏற்றுகிறேன் என்று கூறி தன்னை வாசல் நிற்க வைத்ததில் அர்த்தம் ஏதும் இல்லை என்று நினைத்தான் அந்த வாலிபன் விளக்கு ஏதோ பெரும் பாதுகாப்பு போல் அவள் நினைத்தது எத்தனை பிசகு என்பதை அந்த விளக்கின் பணியே அந்த சமயத்தில் விளக்குவதாக அவன் நினைத்தான் அவள் அவயங்களின் அழகுகளை பற்றி அளவுக்கு அதிகமாக ஊகத்தை அளித்து தன்னை திணறவிடும் அந்த விளக்கு தனக்கு விரோதியா அல்லது திரியை தூண்டிய அந்த மோகன வள்ளிக்கு விரோதியா என்பதை நிர்ணயிக்க முடியாத மோகன நிலையிலும் சில வினாடிகள் சிக்கினான் இளைய பல்லவன் விளக்கை பாதி மறைத்து இளைய பல்லவனுக்கு முதுகை காட்டி கொண்டு நின்றிருந்த காஞ்சனாதேவியின் பின்புற கழுத்திலும் முதுகிலும் விளக்கொளி படவில்லைதான் ஆனால் இளைய பல்லவன் மனவொலி இவற்றின் மீது வீசி ஏதேதோ விவேரிக்க இயலாத வியாக்கியானங்களை செய்து கொண்டிருந்தது இப்படி ஒளியில் தெரிந்த இடப்புற கண்ணத்தையும் தோலையும் ஆராய்ந்த புறக்கண்களும் இருளில் பின்புற எழில்களை ஆராய்ந்த அகக்கண்களுமாக சேர்ந்து இருளும் ஒளியும் பாதி பாதி உள்ள மனித வாழ்க்கையையே ஆராய்வது போன்ற பிரமையை இளைய பல்லவன் இதயத்தில் ஏற்படுத்தியதால் அவன் பெரும் மயக்கத்தில் இருந்தான் அவள் விளக்கை தூண்டி வினாடிகள் பல ஓடித்தான் விட்டன ஆனால் அப்படி ஓடின நேரம் தெரியாவிட்டாலும் அந்த நேரத்துக்குள் கணத்துக்கு கணம் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சிக்கி தன்னையே மறந்துவிட்டால் கடாரத்து கட்டழகி விளக்கை தூண்டியதும் வெகு துரிதமாக இளைய பல்லவன் தன்னை அணுகி பின்புறத்தில் நின்றதே பெரும் இன்ப வேதனை அளித்தது அந்த பேரழகிக்கு அத்துடன் கையில் இருந்த பூங்கொத்தை அவன் தன் குழலில் சூட்டியதும் குழலுக்குள் அவன் விரல்கள் புகுந்து விஷமம் செய்ததும் அஞ்சன
பெருவேகத்தில் அடித்துக் கொண்டது ஆனால் அந்த இருவரின் கண்ணியமான பரம்பரை பெரும் விபரீதத்தை தடுத்து நின்றது பரம்பரை கண்ணியம் விபரீதத்தை தடுக்க முடிந்ததை ஒழிய பிரவாகிக்கும் அன்பை தடுக்க முடியாததால் இருவரும் நிலை குலைந்த தன்மையிலேயே நின்றிருந்தார்கள் நிலை குலைந்த தன்மையை சீர்படுத்திக் கொள்ள முனையவும் செய்தார்கள் ஆனால் முனைந்தது முழு பலனை மட்டும் அளிக்கவில்லை இளைய பல்லவன் கண்களிலிருந்து தன் கண்களை காஞ்சனாதேவி விடுவித்துக் கொள்ளத்தான் செய்தாள் தலையை கூட தாழ்த்தி கொண்டாள் ஆனால் உணர்ச்சிகளிலிருந்து விடுபட மட்டும் முடியாமல் திண்டாடினாள் பின்புறத்தில் அவளுக்கு கண்கள் இல்லைதான் ஆனால் பின்புறத்தில் அந்த புருஷன் மிக சமீபத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறான் என்ற நினைப்பே இன்ப ஜுவாலைகளை அள்ளி கொட்டி கொண்டிருந்தது அவள் தேகத்தில் பின்புறத்தில் அவள் கண்கள் இல்லைதான் இருப்பினும் தன் சேலையுடன் அவன் அங்கியின் நுனி உராய்ந்ததை கூட அவள் உணர முடிந்தது பின்புறத்தில் தனக்கும் அவனுக்கும் இடைவெளி இருந்ததை அவள் அறிந்துதான் இருந்தாள் இருப்பினும் அந்த இடைவெளி அதிக தைரியத்தை கொடுக்கவில்லை அவளுக்கு சற்று தவறினால் விழுவது பெரும் பாதாளம் அப்படி தவறாவிட்டாலும் எந்த நொடியில் தவறுவோமோ என்ற கிளி அந்த நிலையில் தான் இருந்தால் காஞ்சனாதேவி அந்த நிலை மட்டும் சாதாரண நிலையாயிருந்தால் அபாயம் மட்டும் சாதாரண அபாயமாயிருந்தால் அதிலிருந்து மனிதர் விலகுவதுண்டு ஆனால் காதலின் அபாயம் மட்டும் விலக சந்தர்ப்பம் அளிக்கவில்லை அபாயத்தை நோக்கி செல்லவே தூண்டுகிறது அந்த தூண்டுதலினாலோ என்னவோ அவன் மார்பில் மெல்ல சாய்ந்தால் அந்த பூங்கொடி அவன் மார்பில் அவள் தலை சாய்ந்து கிடந்தது இருவரும் நெருங்கிவிட்டதால் பாதாதி கேச பரியந்தம் மேற்பட்ட பரிச உணர்ச்சிகள் புது புது இன்ப கதைகளை சொல்ல தொடங்கின மனிதன் தோன்றிய காலம் முதல் ஏற்பட்ட கதைகள் தான் அவை ஆனால் அவற்றை திரும்ப திரும்ப புது கதைகள் போல் கேட்டு திருப்தி அடைவது மனித இயல்பாகிவிட்டது பழைய காவியங்கள் திகட்டுவதில்லை புது புது கருத்துக்கள் தோன்றுவதால் காதல் காவியமும் அத்தன்மையது தான் காவியம் பழையது கருத்துக்கள் என்றும் புதியவை காவியத்தை நுகரும் முறைகள் பழமைதான் ஆனால் அந்த நுகர்ச்சியில் என்றும் புதுமை தோன்றத்தான் செய்கிறது மாயை என்பதற்கு பொருள் சொல்ல வேண்டுமானால் இயற்கையின் இந்த காவியத்தை சுட்டி காட்டலாம் பழமையில் புதுமையை காட்டுவது மாயை கண்ணை மறைக்கும் விந்தை அல்லவா இது மாளிகையில் பிறந்து மாளிகையில் வாழ்ந்த அந்த இருவர் கண்களும் அந்த தருணத்தில் மறைந்தே கிடந்தன அவன் மார்பில் சாய்ந்து கிடந்த அவள் கண்கள் மூடியிருந்தன அவள் அழகை பருகி கொண்டிருந்த அவன் கண்கள் திறந்திருந்தன ஆனால் மூடிய விழிகளுக்கும் விழித்திருந்த விழிகளுக்கும் வித்தியாசம் ஏதும் இல்லை இரண்டுக்கும் பார்வை இல்லை உணர்ச்சிகளுக்குத்தான் பார்வை இருந்தது பார்வை மட்டும் என்ன பேசும் சக்தியும் இருந்ததால் அவை ஏதேதோ பேசிக் கொண்டிருந்தன நான் ஆடை புனையும் அறைக்குள் வந்தாரே இந்த புருஷர் பொய்யும் பொய்யும் என்று நினைத்த அவள் உள்ளுக்குள் நகைத்து கொண்டாள் சற்று முன்பு கோதாவரில் நீராடு விட்டு வந்தபோது எப்படி வெறித்து பார்த்தார் ச ஆண் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் வெட்கம் சிறிதும் கிடையாது என்று கண்டிப்பது போல் கண்டித்து கொண்டாள் ஆனால் அது உண்மையில் கண்டனம்தானா என்பதில் பெரும் சந்தேகம் இருந்தது அவளுக்கு காஞ்சனாதேவி மெல்ல நகைத்தாள் அந்த நகைப்பு கர்நாகர பல்லவனை இக உலகத்துக்கு கொண்டு வரவே மெல்ல அவன் கேட்டான் ஏன் சிரிக்கிறீர்கள் என்று அவள் மீண்டும் நகைத்தாள் அந்த நகைப்பு அவனுக்கு சற்று கோபத்தை கொடுக்கவே பதில் சொல்லிவிட்டு நகைத்தால் நன்றாயிருக்கும் என்று கடுமையாக சொன்னான் மேல் ஸ்தாயியில் மிக மிருதுவாக சுண்டப்பட்ட வீணையின் நாதம் போல் வெளிவந்தது அவள் பதில் பதில் சொல்லலாம் பின் ஏன் சொல்லவில்லை காதுக்குள் ரகசியமாக ஓதினான் அவன் அவன் மார்பில் இருந்த அவள் முகத்தாமரை அவன் முகத்தை நோக்கியது கேள்வி சரியில்லை என்ற உதடுகள் இருமுறை திறந்து மூடின கேள்வி சரியில்லையா ஆம் என்ன கேட்டேன் ஏன் சிரிக்கிறீர்கள் என்று கேட்டீர்கள் அதில் தவறு என்ன சிரிக்கிறீர்கள் என்பதில் மரியாதை கலந்திருக்கிறது ஏன் மரியாதை கூடாதா கூடும் மற்ற காரியங்களிலும் மரியாதை காட்டப்பட்டால் என்ன மரியாதை காட்டவில்லை நான் இந்த நிலை மரியாதைக்கு அறிகுறியா தேவி நான் உம் தவறு தவறு என்று சிரித்தாள் அவள் காஞ்சனா அதுதான் சரி என்றாள் அவள் எது அழைத்த முறை அவன் புரிந்து கொண்டான் புரிந்தும் விழித்தான் என்ன விழிக்கிறீர்கள் இன்னும் புரியவில்லையா கண் இல்லையா உங்களுக்கு கண்கள் இருக்கின்றன ஆனால் பயன் இல்லை ஏன் உன்னை காண இந்த இரு கண்கள் போதா நம் இருவர் கண்களும் பயனற்றவை என்றாள் அவள் அவள் சொன்னதன் பொருள் வேறு ஆனால் கிடைத்த பொருள் வேறு ஏனென்றால் அத்தனை விளக்கொலி இருந்தும் குடிசை கதவின் மூலம் ஓசைப்படாமல் உள்ளே நுழைந்து கதவை மெல்ல சாத்திவிட்டு அதன் குறுக்கே உருவிய வாழும் கையுமாக நின்று கொண்ட ஒரு உருவத்தை அந்த இருவருமே கவனிக்கவில்லை அத்தியாயம் பதினாறு அரபு நாட்டு அமீர் காதலின் பிணைப்பிலும் உணர்ச்சி வெள்ளத்திலும் சிக்குண்டு பூலோகத்தை அறவி மறந்து சொகலோகத்தில் சந்தரித்து கொண்டிருந்த கடாரத்து கட்டழையும் பல்லவ குல இளவலும் குடிசை கதவு திறந்து கொண்டு மனிதன் ஒருவன் உள்ளே நுழைந்து கதவை மூடி உருவிய வாழும் கையுமாக நின்றதை அனுபவமும் கவனிக்காமல் ஒருவரை ஒருவர் மட்டுமே கவனித்த வண்ணம் நீண்ட நேரம் ஏதும் பேசாமல் நின்றிருந்தார்கள் 
அந்த நிலையில் காதல் அந்த இருவருக்கிடையே கிளப்பிவிட்ட சங்கடத்தை விட அதை கவனித்த அந்த மூன்றாவது மனிதன் சங்கடம் பெரிதாக இருக்கவே அவர்களை காதல் வானத்திலிருந்து பாலூர் பெண்டரை மண்ணுக்கு இழுக்க அவன் பலமுறை தன் தொண்டையை பலமாக கனைத்தான் அந்த கணைப்பின் ஒளியால் இவ்வுலகத்துக்கு வந்துவிட்டாலும் இருந்த குடிசை கோடியை விட்டு மட்டும் நகராமல் குடிசை கதவருகே நின்ற அந்த புது மனிதனை யாரென்று இருவரும் ஏறெடுத்து நோக்கினார்கள் வந்த மனிதனின் கோலமே பெரும் விந்தையாயிருந்ததை கவனித்த இளைய பல்லவன் அவன் எந்த நாட்டான் என்பதை கூட நிர்ணயிக்க முடியாமல் திணறினான் அவனது கொழுத்த கண்ணங்களும் உதடுகளும் சிவந்த கண்களும் அவன் அராபியன் என்பதை தெளிவுபடுத்தினவென்றாலும் நீளமாக இரு பக்கத்திலும் வளர்ந்த உதடுகளின் கோடியில் நீளமாக மடிந்த மீசை மட்டும் சீனத்தவர் மீசையை போல் இருந்தது மேல் உடையும் கால் உரையும் அராபியன் அணிவதைப் போல் இருந்தாலும் அவன் அணிந்திருந்த தொப்பி சதுரமாய் சீனர்களின் தொப்பியைப் போல் இருந்தது சீனர்களைப் போல் அவன் குள்ளமில்லை நல்ல உயரம் பருமன் அவன் இடைக்கச்சை மேல் நாட்டினர் அணியும் கச்சையைப் போல் கெட்டித் தோளால் செய்யப்பட்டிருந்ததன்றி அந்த கட்சியில் அவன் கையில் பிடித்திருந்த வால் தொங்குவதற்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த இடத்தை தவிர இன்னும் இரு குருவால்களை செருகிக் கொள்ளவும் இடமிருந்தது பாதி சீனர் உடையிலும் பாதி அராபியர் உடையுமாக கலந்து அணிந்திருந்த அந்த மனிதனை சில வினாடிகள் ஆராய்ந்த இளைய பல்லவன் யார் நீ இங்கு எதற்காக வந்தாய் என்று வினவினான் அவன் கேள்வியை தொடுத்த அந்த வினாடிகளில் காஞ்சனாதேவி சரையலன பெண்ணுக்கு அடைந்து குடிசை கோடியில் சாத்தியிருந்து தனது வாளை எடுத்துக்கொண்டாள் அதை கண்டு அந்த மனிதன் பெரிதாக நகைத்தான் அந்த நகைப்பினால் கோபத்தின் வசப்பட்ட காஞ்சனாதேவி எதற்காக நகைக்கிறாய் என்று சீறினாள் பெண்ணே நீ வாழை எடுத்ததை கண்டு சிரித்தேன் என்று அவன் கூறி மறுபடியும் ராட்சசத்தனமாக பெரிதாக நகைத்தான் உன் கைவால் என் வாழை விட பலமுள்ளதென்று நினைக்கிறாயா என்று அவள் வினவினால் ஆத்திரத்துடன் பலம் உள்ளதுதான் பெண்ணே ஆனால் அதற்காக நகைக்கவில்லை உன்னையும் இந்த சிறுவனையும் கொல்ல நான் வாழை தூக்கி கொண்டு அங்கு வர தேவையில்லை வந்து போராடவும் அவசியமில்லை நீங்கள் இதை விட இன்னும் பத்து மடங்கு அதிக தூரத்தில் இருந்தாலும் என் கச்சையில் உள்ள இந்த குருவாள்களை எடுத்தெறிந்தே மாய்த்து விடுவேன் என்று கூறி தன் இடையிலிருந்த இரு குருவாள்களையும் கையால் தட்டி காட்டினான் வந்தவனுடைய போர்த்திறமையை தீர்மானிக்கும் மனநிலையை அந்த சமயத்தில் பெற்றிராத இளைய பல்லவன் மட்டும் அதை பற்றிய ஆராய்ச்சியில் நுழையாமல் யார் நீ இங்கு எதற்கு வந்தாய் என்று தன் முதல் கேள்வியை இரண்டாம் தரம் மிக பலத்துடனும் கண்டிப்பு பெரிதும் தொடித்த குரலிலும் திருப்பினான் அந்த குரலில் இருந்த கண்டிப்பும் அதிகாரமும் வந்தவனுக்கு சற்று எச்சரிக்கையை அளித்திருக்க வேண்டும் அதை கேட்டதும் அவன் முகத்திலிருந்த சிரிப்பு மறைந்து சிறிது குழப்பம் அதில் படரத் துவங்கியது அந்த குழப்பம் குரலிலும் ஒழிக்கச் சொன்னான் அவன் உண்மையில் அந்த கேள்வியை நான் தான் கேட்டிருக்க வேண்டும் என்று கருணாகர பல்லவன் முகத்தில் வியப்பின் சாயை லேசாக படர்ந்தது தான் இருந்த குடிசைக்குள் ஓசைப்படாமல் நுழைந்ததன்றி தன்னையே கேள்வி கேட்கவும் அந்த மனிதனை நன்றாக ஊன்றி கவனித்தான் அந்த பார்வையின் பொருளை புரிந்து அந்த மனிதன் உங்கள் எண்ணம் புரிகிறது நான் எப்படி உங்களை கேள்வி கேட்கலாம் என்று நினைக்கிறீர்கள் ஆனால் கேள்வி கேட்க எனக்கு உரிமை இருக்கிறது என்று மீண்டும் கூறினான் கருணாகர பல்லவனின் ஆச்சரியம் அதிகமாகவே உரிமை இருக்கிறதா என்று அந்த ஆச்சரியம் குரலிலும் பிரதிபலிக்க கேட்டான் ஆம் உரிமை இருக்கிறது என்று திட்டவட்டமாக சொன்னான் அந்த மனிதன் என்ன உரிமை அதுவரை மௌனமாயிருந்த காஞ்சனாதேவியும் ஒரு கேள்வியை வீசினாள் சொந்தக்காரனுக்குள்ள உரிமை என்றான் அந்த மனிதன் அப்படியானால் என்று இழுத்தாள் காஞ்சனாதேவி இந்த குடிசை என்னுடையது என்று வாசகத்தை அந்த மனிதன் முடித்ததும் கர்ணாகர பல்லவனும் காஞ்சனாதேவியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் பிறகு அந்த மனிதனை நோக்கிய கர்ணாகர பல்லவன் நாங்கள் இங்கு பிற்பகலிலே வந்துவிட்டோம் என்று சுட்டி காட்டினான் மிகவும் சந்தோஷம் என்று அந்த மனிதன் சொன்ன பதிலில் ஏலனம் இருந்ததை கர்ணாகர பல்லவன் கவனிக்க தவறவில்லை அதனால் சற்று சீற்றத்துடன் கேட்டான் அப்பொழுது நீங்கள் இங்கு இல்லையே என்று நான் இல்லாதது உங்களுக்கு சௌகரியமாக போய்விட்டது என்பது புரிகிறது என்றான் அந்த மனிதன் காஞ்சனாதேவியின் முகம் வெட்கத்தால் குப்பிட்டு சிவந்தது தானும் இளைய பல்லவனும் இருந்த நிலையையே அவன் குறிப்பிடுகிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டதால் முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பி கொண்டாள் அவள் இளைய பல்லவனுக்கும் அந்த மனிதன் பேச்சு சற்று சங்கடத்தையே அளித்ததென்றாலும் அவன் அதை சமாளித்து கொண்டு நீங்கள் நினைப்பது தவறு இந்த குடிசைக்கு நாங்களாக வரவில்லை என்று தெரிவித்தான் வேறு யார் அழைத்து வந்தார்களோ அதை சொல்ல முடியாத நிலையில் இருக்கிறேன் சொன்னால் என்ன நடந்துவிடும் ஆபத்து நிகழலாம் யாருக்கு என் நண்பருக்கு இதற்கும் பதில் சொல்ல யோசித்தான் இளைய பல்லவன் இந்த நாட்டு அதிபர்களால் ஆபத்து என்று சொல்லலாமா ஒருவேளை இவன் கலிங்க வீரர்களிடம் காட்டி கொடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது என்று சில வினாடிகள் சிந்தித்தான் அவன் சிந்தனையில் ஓடிய எண்ணங்களை புரிந்து கொண்ட அந்த மனிதன் நீங்கள் யாரோ எனக்கு தெரியாது உங்களை நான் இங்கு எதிர்பார்க்கவில்லை வேறு ஒரு நண்பரை எதிர்பார்த்து வந்தேன் அவருக்கு பதில் நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள் உங்களை அழைத்து வந்து என் குடிசையில் தங்க வைத்த ஒரு பெயரையும் சொல்ல மறுக்கிறீர்கள் அது இருக்கட்டும் உங்கள் பெயரையாவது சொல்லலாமா என்று விளம்பினான் என் பெயரையும் சொல்வதற்கில்லை என்று அறிவித்தான் நிலைய பல்லவன் அந்த பெண்ணின் பெயர் என்று கேட்டு சற்று பதிலுக்கு நிதானித்த அந்த விந்தை
இடி இடி என நகைத்தான் அந்த நகைப்பை கண்டு என்ன காரணத்தை தெரிந்து கொண்டு விட்டீர் என்று கேட்டான் குரலில் உஷ்ணம் பூரணமாக துணிக்க காரணம் எனக்கும் தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் ஆனால் இது ஒன்றும் புதிதல்ல என்று சொல்லி மீண்டும் நகைத்தான் எது புதிதல்ல இளைய பல்லவன் குரலில் உக்கிர முச்சியில் நின்றது ரகசிய காதல் என்ற அந்த மனிதன் தன் பெரு உதடுகளில் புன்சிரிப்பை தவழவிட்டான் யோசித்து பேசு இதில் யோசிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது யோசிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை என்பது இளைய பல்லவனுக்கு புரிதே இருந்தது தாங்கள் இருந்த நிலையை பார்த்த எவரும் அந்த புது மனிதன் செய்த கற்பனையை தவிர வேறு கற்பனையில் ஈடுபட முடியாது என்பதை புரிந்து கொண்டான் அப்படி விஷயம் தெளிவாக புரியவே சரியாக பதில் சொல்ல முடியாத காரணத்தால் இளைய பல்லவன் இதயத்தில் கோபமே பெரிதாக எழுந்து நின்றது அந்த கோபத்தின் விளைவாக சரையிலன காஞ்சிநாதேவியின் கையில் இருந்த கத்தியை தான் பிடுங்கிக் கொண்டு டேய் வாயை அடக்கி பேசு இல்லையேல் வா அருகில் என்று சொல்லிக்கொண்டு உருவிய வாளை நீட்டிக்கொண்டு சற்றே முன்னேறினான் அந்த மனிதன் குடிசையின் கதவை விட்டு சற்று அப்புறம் நகர்ந்தான் ஆனால் கையில் இருந்த வாளை அவன் நீட்டவில்லை அதை இடது கைக்கு மாற்றிக்கொண்டு வலது கையை கச்சையில் இருந்த குருவாளுக்கு கொண்டு சென்றான் அவனது சிவந்த பயங்கர கண்கள் சற்றே குறுகின முகத்திலும் கண்களில் உதயமான பயங்கர சாயை படர்ந்தது இதையெல்லாம் வினாடி நேரத்தில் கவனித்த இளைய பல்லவன் புலி கண்கள் தனக்கு சம்மதியான எதிரியை கண்டுவிட்ட சந்தோஷத்தால் பழிச்சிட்டன இந்த நிலை ஒரு வினாடி நீடித்திருந்தால் என்ன விளைவு ஏற்பட்டிருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது அந்த விளைவை தடுக்க திடீரென குளிசைக்கு வெளியே குதிரைகள் வந்து நிற்கும் காலடிகள் கேட்டன இந்தா இந்த குதிரையை பிடித்த அந்த மரத்தில் கட்டு என்று அதிகார சொற்கள் குடிசையின் பயங்கர அமைதியை ஊடுருவிச்சின்றன அடுத்த வினாடி குடிசை கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்த அணவாயன் அங்கிருந்து நிலையை கண்டு அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்றான் அணவாயனின் திடீர் பிரவேசம் அந்த குடிசையில் இருந்த மூவரடியும் பெருத்த மாறுதலை விளைவித்தது இளைய பல்லவன் வாழை சிறிது தாழ்த்தினான் வெட்கத்தால் வேறுபுற முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு நின்ற காஞ்சனாதேவி சரியலன குடிசையின் கதவை நோக்கி திரும்பி அணபாயனை ஏறெடுத்து நோக்கினாள் அவளுடைய அந்த பார்வையில் பெரும் சாந்தி இருந்தது ஏதோ பெரும் அபாயம் தடுக்கப்பட்டது என்பதற்கு அறிகுறியான அமைதியும் அது நிலவி கிடந்தது ஆனால் குடிசைக்கு சொந்தக்காரன் போக்கு மிக வினோதமாயிருந்தது அணபாயனை கண்டதும் சற்றென்று அவன் பெரிய வாள் கச்சையை நோக்கி பறந்து அதில் இணைந்தது குருவாலை எடுக்க போன வலது கை தோண்டு தொங்கியது பெட்டி பாம்பை போல் அடங்கிய அவன் பிரம்மாண்டமான சரீரம் அணபாயனை நோக்கி தலையையும் தாழ்த்தியது அணபாயன் அந்த பெரிய சரீரத்தின் முதுகில் செல்லமாக தட்டி கொடுத்தான் பிறகு இளைய பல்வனை நோக்கிவிட்டு அந்த மனிதனிடம் திரும்பி அமீர் இது என்ன சண்டைக்கு ஆயத்தம் என்று வினவினான் அமீர் தன் சீன குழாயை தரையில் தாழ அணபாயனை நோக்கி வணங்கிவிட்டு சொன்னான் என் குடிசையில் தங்களை எதிர்பார்த்து வந்தேன் ஆனால் இவர்கள் இருந்தார்கள் என்று உனக்கு இவர்கள் அறிமுகம் இல்லை இருந்தால் என்ன யாரென்று கேட்டு தெரிந்து கொள்வதானே என்றான் அணபாயன் வந்தவுடனே கேட்க முடியவில்லை என்று பதில் சொன்ன அமீரின் உதடுகளில் நமட்டு விஷமம் தெரிந்தது ஏன் என்று வினவிய அணபாயன் அமீரை விட்டு இளைய பல்லவனையும் காஞ்சனாதேவியையும் நோக்கினான் இளைய பல்லவன் முகத்தில் இருந்த சங்கட சாயையையும் காஞ்சனாதேவியின் முகத்தில் திடீரென மண்டிவிட்ட குழப்பமும் குழப்பத்தை தொடர்ந்து சிவந்த கண்ணங்களும் ஓரளவு கதையை சொல்லவே அணபாயன் முகத்தில் ஓரளவு வியப்பை விகசித்தது வங்கக்கடலுக்கு அப்புறத்திலும் இப்புறத்திலும் இருக்கும் இரு நாடுகளைச் சேர்ந்த இருவர் திடீரென சந்தித்து மூன்று நாடுகளுக்குள் காதல் வலையில் கட்டுப்படுவது இயற்கையின் வன்மையை சுட்டிக்காட்டுகிறதா விதியின் வலிமையை வலியுறுத்துகிறதா என்பதை நினைத்து பார்த்து விடை காணாத அணபாயின் இதழ்களில் மெல்ல புன்முறுவல் தவழ்ந்தது அதைத் தொடர்ந்து அப்படியா என்ற சொல்லும் வெளிவந்தது அந்த அப்படியாவில் ஆயிரம் மட்டங்கள் துணிப்பதை உணர்ந்த இளைய பல்லவனின் குழப்பமும் காஞ்சனாதேவியின் சங்கடமும் அதிகரித்து விட்டதையும் அவர்கள் கண்கள் நிலத்தில் தாழ்ந்து விட்டதையும் கண்ட அமீர் ஆம் அதனால் தான் வந்தவுடன் விசாரிக்க முடியவில்லை விசாரித்த போது இவர்கள் பதிலும் சரியாக சொல்லவில்லை இவர்கள் பெயர்களையும் சொல்ல மறுத்தார்கள் இவர்களை அழித்து வந்தவரின் பெயரையும் சொல்ல மறுத்தார்கள் போதா குறைக்கு அந்த பெண்ணும் வாழை எடுத்தால் பிறகு அந்த வாழை அவர் பிடுங்கிக் கொண்டார் நானும் கூறுவாளிடம் கையை கொண்டு போயிருப்பாய் என்று அமீரின் வாசகத்தை அணபாயன் முடித்ததை கண்ட இளைய பல்லவன் வியப்பின் எல்லையை எழுதினான் அணபாயன் மேற்கொண்டு சொன்னது அந்த வியப்பை ஆயிரம் மடங்கு அதிகரிக்கவே செய்தது நல்ல வேலை அமீர் குருவாலை எடுக்காதிருந்தாயே அதை கண்டாலே எனக்கு பயம் என்று கூறிய அணபாயன் மறுபடியும் அமீரின் முதுகில் தட்டி கொடுத்தான் அணபாயன் போக்கு எதுவும் பிடிபடவில்லை இளைய பலவனுக்கு யார் இந்த அமீர் இவன் எப்படி பரிச்சயம் அணபாயருக்கு குருவாலை எடுத்து வீசுவது பற்றி சற்று முன்பு அமீர் சொன்னதை அணபாயரும் ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறாரே என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்ட இளைய பல்லவன் அந்த கேள்விகளை நேராகவே கேட்டுவிட இஷ்டப்பட்ட அணபாயனை ஏறெடுத்து நோக்கினான் இளைய பல்லவன் மனத்திலுடைய எண்ணங்களை முகமே பிரதிபலித்திருக்க வேண்டும் அவை அனைத்தையும் உள்ளங்கை நெல்லிக்கணி போல் அறிந்து கொண்ட அணபாயன் இளைய பல்லவன் வாய் கேள்விகளை கேட்கும் முன்பே பதில் கூறினான் கருணாகரா அமீர் எனக்கு நீண்ட நாள் பழக்கம் உள்ளவன் அவனை விட திறமையும் எந்த அபாயத்தையும் சமாளிப்பது வல்லமைசாலியுமான ஒருவனை கண்டுபிடிப்பது அது அசாத்தியம் கப்பல் ஓட்டுவதிலும் கப்பல் பொருளிலும் இணையற்ற சாமர்த்தியம் உள்ளவன் இந்த கீழ்கடல் பிராந்தியம் முழுவதையும் நன்கு அறிந்தவன் அரபு நாட்டிலிருந்து சீன நாடு வரை உள்
அமீர் இந்த அறிவில்லாவிட்டால் தூது புறா மூலம் நான் குணவர்மனுக்கு செய்தி அனுப்பியிருக்க முடியாது புறா அமீருக்கு சொந்தம் என்று கூறினான் சோழர் குல இளவல் அமீரின் இந்த பிரதாப புராணத்தை கேட்ட இளைய பல்லவன் சில வினாடிகள் பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை பிறகு கேட்டான் நம்மை தப்புவிக்கும் பொறுப்பை பிற நாட்டார் ஒருவரிடம் ஒப்படைத்திருப்பதாக கூறினீர்களே அவர் இவர்தானா என்று ஆம் அமீர் அரபு நாட்டைச் சேர்ந்தவன் சீன நாட்டில் அடிமையாக விற்கப்பட்டான் அங்கிருந்ததால் அந்த நாட்டு பழக்க வழக்கங்கள் கலந்துவிட்டன என்று விளக்கிய அனபாயன் அது மட்டுமல்ல கர்ணாகரா யாரும் தப்ப முடியாத சீன அடிமை தளத்தில் இருந்து தந்தி அறத்தால் தப்பி வந்திருக்கிறான் இப்பொழுதும் கூட அமீரை பிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு சீனாவில் ஆயிரம் பொற்காசுகள் பரிசு கிடைக்கும் ஆனால் அமீரை பிடிப்பது முடியாத காரியம் என்று பெருமையுடன் சொல்லவும் செய்தான் அத்துடன் அமீரின் கதையை முடிக்க இஷ்டப்பட்ட அனபாயன் கர்ணாகரா அமீரின் கதையை முழுவதும் சொன்னால் கேட்க தவிட்டாது இன்னொரு நாள் சொல்கிறேன் இப்பொழுது நாம் கவனிக்க வேண்டிய அலுவல் வேறு என்று கூறிவிட்டு என்ன அமீர் நாங்கள் தப்பிச் செல்ல வழி எதுவும் கண்டுபிடித்தாயா என்று அமீரை நோக்கி வினவினான் கண்டுபிடிக்காமல் வருவேனா என்றான் அமீர் எந்த வழியில் தப்பலாம் என்று அனுபாயன் விசாரித்தான் நில வழி முடியாது பலமாக காக்கப்பட்டிருக்கிறது நீர் வழிதான் சௌகரியம் அதற்கு திட்டம் இருக்கிறதா இருக்கிறது என்ன திட்டம் வந்தால் காட்டுகிறேன் சரி புறப்படுவோம் அனபாயனின் இந்த கட்டளையை தொடர்ந்து குடிசையில் இருந்தவர்கள் வெளியேறினார்கள் அமீர் அழைத்துச் சென்ற இடம் மட்டுமல்ல அவன் விவரித்த திட்டமும் மிக பயங்கரமாக இருந்தது ஆனால் அதை விட்டால் தப்ப வேறு வழி இல்லை என்பதை அனபாயன் மட்டுமின்றி மற்றவர்களும் புரிந்து கொண்டார்கள் அத்தியாயம் பதினேழு புதிதாக வந்தவன் பாலூர் பெருந்துறையின் நிலவழிகள் பலமாக காக்கப்பட்டிருந்ததால் நீர் வழி ஒன்று மூலமே அனபாய சோழனும் அவன் நண்பர்களும் தப்ப முடியும் என்பதை எடுத்து சொன்னதன்றி அவர்கள் தப்ப வேண்டிய முறையையும் நிர்ணயித்து விட்டதாக கூறிய அரபு நாட்டு அமீர் அவர்களை கோதாவரி ஆட்டங்கரை குடிசையிலிருந்து அழைத்து செல்லும் முன்பு முன்னேற்பாடுகளை மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செய்து கொண்டான் சரி புறப்படுவோம் என்று அனபாயன் கட்டளையிட்ட பின்பும் உடனே அதற்கு உடன்படாத அமீர் சற்று தாமதிக்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு குடிசைக்கு வெளியே சென்று சில வினாடிகளில் மூன்று பெரும் கம்பளங்களுடன் திரும்பி வந்து இதை ஆளுக்கொண்டு எடுத்து தலையை முக்காடிட்டு கூடியவரை உடம்பையும் மறைத்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறினான் அவன் சொன்னபடி அவர்கள் பூர்த்தி கொண்டதும் அனபாயனை பார்த்த அமீர் அந்த பழைய நடை தங்களுக்கு ஏற்கனவே பழக்கமானது நான் சொல்லித்தர வேண்டியதில்லை என்று கூறி புன்முறுவல் செய்து மற்ற இருவரையும் நோக்கி இதோ பாருங்கள் எனக்கு பின்னால் நீங்கள் இருவரும் முதுகை வளைத்து தலை குனிந்து இப்படி அடக்கமாக அரை ஓட்டமும் அரை நடையுமாக வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் வர வேண்டிய முறையை விளக்க தன் பெரும் சரீரத்தை வளைத்து தலையை குனிந்து கால்களை குறுக்கி குடிசையில் அப்படியும் இப்படியும் இரண்டு மூன்று முறைகள் ஓடியும் காட்டினான் அத்தனை பெரிய சரீரத்தை தூக்கி கொண்டு அமீர் ஓடியதே பெரும் விந்தையாயிருந்தது கர்நாகர பல்லவனுக்கு அப்படி இருக்க அவன் தங்களையும் அப்படி ஓட வேண்டும் என்று வற்புறுத்தியது விந்தையின் எல்லையை தொடவே கர்நாகர பல்லவன் கேட்டான் தங்கள் பின்னால் இப்படி ஓடுவதில் பயன் இருக்கிறது என்று அமீரின் கண்கள் மிகவும் விஷமத்துடன் கர்நாகர பல்லவனை ஏறெடுத்து நோக்கியது அன்றி உதடுகளும் விஷமத்துடனேயே சொற்களை உதிர்த்தன உயிர் காப்பாற்றப்படுவது போதிய பயன் அல்லவா என்று கேட்டான் அமீர் குடிசைக்கு வந்தது முதல் பேசிய பேச்சை கேட்டு வியப் பெய்தி இருந்த இளைய பல்லவனுக்கு அவன் கடைசியாக பேசிய பேச்சை கேட்டபோது வியப்பு பன்மடங்கு அதிகமாயிற்று காஞ்சனா தேவியின் காதல் வலையில் இருந்த சமயத்தில் சரையலென கவனிக்க தவறிய பல விஷயங்களை அவன் கண்களும் செவிகளும் அதனின்று விடுபட்டதும் ஊன்றி கவனிக்கவே செய்தன முதன் முதலாக இளைய பல்லவன் கவனித்தது அந்த அரபு நாட்டான் பேசிய தமிழ் மொழியின் தெளிவுதான் தமிழனாக பிறந்து தமிழ்நாட்டிலேயே வருடக்கணக்கில் வளர்ந்தவன் எத்தனை தூய்மையாகவும் சரளமாகவும் பேசுவானோ அத்தனை தூய்மையாகவும் சர்வ சகஜமாகவும் தமிழ் மொழியை அவன் கையால் ஓதியும் அந்த மொழியின் நெளிவு சுழிவுகளை தெரிந்து விஷமத்தையும் கலந்து அவன் சொற்களை உதிர்ப்பதையும் கண்டு வியப்பெய்திய இளைய பல்லவன் நீங்கள் தமிழகத்தில் இருந்திருக்கிறீர்களா என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டு வைத்தான் இல்லை இருந்ததில்லை ஏன் கேட்கிறீர்கள் என்று ஆச்சரியத்துடன் வினவிய அமீர் அந்த ஆச்சரியம் கண்களிலும் மலர ஒரு முறை இளைய பல்லவனை ஏறெடுத்து நோக்கினான் இதற்கு கர்ணகர பல்லவன் பதில் சொல்லும் முன்பு இடையே புகுந்து அனபாயனை பதில் சொன்னான் அமீர் உன் தமிழின் தூய்மை கர்ணகரனை பிரமிக்க வைத்திருக்கிறது வேறொன்றும் இல்லை என்று அதுவரை கர்ணகர பல்லவன் பெயரை கூட கேட்காத அமீர் இவர் பெயர் கர்ணாகரரா என்று வினவினான் ஆமாம் அமீர் இவர் எங்கள் நாட்டின் பெரும் அரச குளம் ஒன்றில் பிறந்தவர் கர்ணாகர பல்லவன் அரச குலத்தை சேர்ந்தவன் என்பதை கேட்டதும் சீனத்து குள்ளையுடன் தலையை ஒரு முறை தாழ்த்தி வணங்கிய அமீர் வணக்கம் அரசே என்று மிக பணியுடன் சொற்களை உதிர்த்தான் இவர் அரசர் அல்ல அமீர் என்று திருத்திய அனபாயன் மெல்ல புன்முறுவல் செய்தான் அமீர் முகத்தில் குழப்பம் விரிந்தது அப்படியானால் யார் இவர் எங்கள் நாட்டில் பல்லவ குலம் என்றோர் அரச குலம் இருக்கிறது அந்த குலத்து அரசரின் இளையவர் இவர் இளவரசரா ஆமாம் அது மட்டுமல்ல இதை கேட்டதும் ஏதோ வினாவை வீசுவதற்கு அறிகுறியாக மேலே எழுந்தன அமீரின் புருவங்கள் கண்களும் அனபாயன் முகத்தை நோக்கி கேள்விக்குறியை வீசின அவன் கண்களில் கண்ட கேள
அப்பேற்பட்டவர் சமாதான தூதராக பாலூர் வந்தார் இவர் வந்த வேலை கடைசியில் போர்தான் விளையும் போல இருக்கிறது என்று சொல்லி இதர்களில் புன்முறுவல் ஒன்றையும் படரவிட்டதன்றி அமீர் வந்தவுடன் இவர்களை உனக்கு நான் அறிமுகப்படுத்தி வைத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் குடிசைக்குள் நுழைந்த போது நிலைமை வேறு விதமாக இருந்ததால் அந்த பணியை செய்ய முடியவில்லை இப்பொழுது தெரிந்து கொள் கருணாகர பல்லவர் தமிழகத்தில் இணையற்ற படைத்தலைவர் மட்டுமல்ல என் உயிர் நண்பரும் கூட அதோ நிற்கும் அந்த எழிலரசி கடாரத்தின் நிலவரசி உன்னிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறேனே ஒருவர் அவருடைய மகள் என்று தெளிவாக அறிமுகப்படுத்தவும் செய்தான் அனவாயன் இப்படி விலக்கிச் சொல்லியதால் ஓரளவு தெளிவடைந்த அமீர் அந்த இருவருக்கும் மீண்டும் தலை தாழ்த்தி அப்படியா மிக்க மகிழ்ச்சி என்று கூறியதோடு நில்லாமல் கடார தெளவரசி முன்பே தமிழ்நாடு வந்திருக்கிறார்களா என்றும் வினவினான் இல்லை இல்லை இன்னும் தமிழ்நாட்டில் அடியெடுத்து வைக்கவில்லை இனிமேல்தான் போக வேண்டும் அதுவும் உன் தயவால் என்றான் அனபாயன் தயவு என்று தாங்கள் சொல்வது தவறு அடிமையை கட்டளையிடுவதுதான் முறை என்று பணிவுடன் சொன்ன அமீர் இவர்களுக்கு நீண்ட நாள் பரிச்சயம் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் அதனால் தான் இளவரசி முன்பே தமிழகம் வந்திருக்கிறார்களா என்று கேட்டேன் என்று சமாதானம் கூறி விஷம புன்னகை செய்த அமீரை சுட்டு விடுவன போல் நோக்கின கர்ணகரப்பாளனின் ஈட்டு விழிகள் அவன் சொற்களை கேட்ட காஞ்சிநாதேவியின் அஞ்சன விழிகள் நிலத்தை நோக்கின அந்த நிலையை நீண்ட நேரம் விலக்கி விடுவதால் ஏற்படக்கூடிய சங்கடத்தை புரிந்து கொண்ட அனபாயன் அமீரை சரையலன மறித்து அமீர் காஞ்சநாதேவியால் கருணாகரர் கலிங்கத்தின் காவலரிடமிருந்து காக்கப்பட்டார் ஆகையால் நன்றியின் விளைவாக இருவருக்கும் நட்பு புலப்பட்டது தவிர இருவரும் கலிங்கத்தின் மன்னர்களான அனந்தவர்மன் பீமன் இவர் பகைக்கு இலக்காகி ஆபத்தில் சிக்கியவர்கள் ஆபத்து நட்பின் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது இயல்பல்லவா என விளக்கினான் இந்த விளக்கத்திலும் சரி அதற்கு முன்பு அமீருடன் நடந்த சம்பாஷணையிலும் சரி அனபாயன் தன்னை மிகுந்த மரியாதையுடன் கருணாகரர் என்றும் இளைய பல்லவர் என்றும் இணையற்ற படைத்தலைவர் என்றும் அழைத்ததை கவனித்து அதை ரசிக்க முடியாத இளைய பல்லவன் மீண்டும் சம்பாஷனை தன்னையும் காஞ்சாதேவியும் சுற்ற முயல்வதை கண்டு அதை தடுக்கும் நோக்கத்துடன் அனபாயர் இந்த அடிமைக்கு அளவுக்கு மீறிய மரியாதையை காட்டுவது அழகல்ல என்று சற்று கோபத்துடன் சொன்னான் அந்த கோபத்தின் காரணம் அனபாயனுக்கு புரிந்திருந்ததால் அவன் சற்று இறைந்தே நகைத்து விட்டு சொன்னான் கருணாகரா உன்னை மரியாதையாக அழைக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தால் அந்த மரியாதையை காட்டவில்லைதான் புதிதாக அமீரிடம் அறிமுகப்படுத்தி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்ததால் உன் குலப்பெயர் பதவி முதலியவற்றை குறிப்பிட வேண்டியதாயிற்று இதற்கு ஏதோ பதில் சொல்ல வாயெடுத்த கர்ணகர பல்லவனை தன் கையை உயர்த்தி மீண்டும் தடை செய்த அனபாயன் இப்பொழுது நீங்கள் இருவரும் அறிமுகமாகிவிட்டதால் என் மனப்பொழு பெரிதும் இறங்கிவிட்டது நம்மை அமீர் கண்டிப்பாக தமிழகம் அனுப்பிவிடுவான் அமீரின் தூய தமிழை கண்டு நீ வியந்ததை புரிந்து கொண்டேன் கர்ணகரா ஆனால் அமீரை நன்கு அறிந்தவர்களுக்கு அதில் வியப்பு ஏதும் இருக்காது அமீர் ஒரு விந்தை மனிதன் அவனுக்கு பல மொழிகள் தெரியும் சீன மொழி தெரியும் சொர்ணபூமியையும் அதை அடுத்த தீவுகளிலும் வழங்கும் மொழிகள் பலவும் தெரியும் பாதி வடமொழி பாதி தென்மொழியும் கலந்த கலிங்கத்தின் புதுமொழியும் தெரியும் அரபு மொழி தாய்மொழி ஆனால் யவனர் மொழியை திறமையுடன் பேசுவான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உனக்கு அரபு நாட்டிலிருந்து சீன வாரியில் உள்ள துறைமுகங்கள் அவனுக்கு தெரியும் என்று துறைமுகங்கள் மட்டுமல்ல ஆங்காங்குள்ள மக்களின் மொழிகளும் தெரியும் மொழிகள் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு துறைமுகத்திலும் இரண்டொரு அந்தரங்க நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள் இந்த பாலூர் பெருந்துறையில் இவன் கையாட்கள் முக்கியமான பல இடங்களில் பரவி கிடக்கிறார்கள் ஆகவே இவன் தூய்மையாக தமிழ் பேசுவதை பற்றி வியப்படையாதே அது மட்டுமல்ல அரும்பெரும் காரியங்களை இவன் சாதித்தாலும் வியப்படையாதே மற்றவர்களுக்கு அசாதாரணமானது அமீருக்கு சர்வசாதாரணம் என்று கூறியதன்றி அமீரின் முதுகில் மீண்டும் செல்லமாக தட்டி கொடுத்தான் அனபாயின் வார்த்தைகள் கர்ணகர பல்லவனுக்கும் காஞ்சனாதேவிக்கும் மென்மேலும் ஆச்சரியத்தையே அளித்தன அரபு நாட்டன் ஒருவனிடம் அனபாய சோழன் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை கண்டு பெரிதும் வியப்பேதி அவ்விருவரும் ஒருவரை ஒருவர் சில விளாடிகள் பார்த்து கொண்டனர் ஆனால் அமீரின் கண்கள் அதற்கு பிறகு யாரையும் பார்க்கும் சக்தி இழந்தன அனபாயின் புகழ்ச்சி சொற்கள் அவனுக்கு பெரும் சங்கடத்தையும் குழப்பத்தையும் அளித்திருந்தன ஒரே ஒரு முறை மட்டும் கண்களை உயர தூக்கி அனபாயனை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் நிலத்தை சில விளாடிகள் கவனித்த அமீர் அந்த சங்கடத்தை போக்கிக் கொள்ளவோ என்னவோ துரிதமாக செயலில் இறங்கி கருணாகர பல்லவரே தேவி நான் முதலில் காட்டியபடி போர்வையை நன்றாக இழுத்து போர்த்தி கொண்டு என் பின்னால் முதுகை கூனி பாதி ஓட்டமும் நடையுமாக வாருங்கள் என்று கூறி புறப்பட ஆயத்தமானான் அமீர் சொன்னபடி எதற்காக கூனி குறுகி ஓட வேண்டும் என்று புரியாததால் அதை மட்டும் கேட்க முற்பட்ட இளையபல்லவன் ஏன் அப்படி ஓட வேண்டும் என்று வினவினான் அரபு நாட்டு வர்த்தகர்களின் அடிமைகள் ஓடும் முறை அது நான் முன்னால் செல்ல நீங்கள் கம்பளம் மூடி ஓடி வந்தால் என் அடிமைகளில் மூவர் என்னை பின்தொடர்வதாக இந்த நகர மக்களும் கலிங்க வீரர்களும் நினைப்பார்கள் தோப்பு முகப்பை தாண்டியதும் நீங்கள் அந்த முறையை பின்தொடர்ந்தால் போதும் இப்பொழுது சாதாரணமாகவே செல்லலாம் என்று அமீர் விலக்கிவிட்டு குடிசை கதவை திறந்து கொண்டு அவர்களை உடன் வர சைகை செய்து வெளியே சென்றான் அவன் கூறியபடியே அனபாயன் கருணாகரன் காஞ்சனாதேவி மூவரும் தலையில் இருந்து கால்வரை முக்காடிட்ட கம்பளங்களுடன் குடிசையை விட்டு வெளியே வந்து அமீரை பின்பற்றி சென்றார்கள் இரவு நன்றாக ஏறிவிட்டதால்
அவை அதிகமாக சப்திக்காமல் ஏதோ ஓரிரு ஆந்தைகள் மட்டும் அலறியது பயங்கரத்தை உச்சிக்கு கொண்டு போயிருந்தது அந்த இருட்டையும் பயங்கரத்தையும் சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் அமீர் சர்வ சகஜமாக அந்த அடர்ந்த தோப்பில் நடந்து சென்றான் அசையக்கூட முடியாத பிரம்மாண்ட சரீரத்தை தாங்கிய அமீர் நடந்த வேகம் இளைய பல்லவனை பெரும் ஆச்சரியத்தில் அமிழ்த்தியது அவ்வப்பொழுது பின்வருபவர்களை அமீர் பார்வையிட்ட போது அத்தனை இருட்டிலும் காட்டு பூனையின் கண்களைப் போல் பழிச்சிட்ட அமீரின் விழிகளை கண்ட இளைய பல்லவன் காட்டு பூனைகளுக்குள்ள தந்திர நடையும் திருப்பமும் அமீரின் கால்கள் இருந்ததை கண்டு அனபாயர் நட்பு கொண்டிருப்பது சாதாரண மனிதனே அல்ல என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான் அமீர் வழிகாட்டி முன் செல்ல அவனுக்கு பின்னால் அணவாயன் செல்ல அணவாயனுக்கு பின்னால் இளைய பல்லவனும் காஞ்சனாதேவியும் அக்கம் பக்கத்தில் நடந்தார்கள் அமீரின் நடைவேகம் அதிகமாயிருந்ததால் சில சமயங்களில் காஞ்சனாதேவி இஷ்ட விரோதமாக அரை நடையும் அரை ஓட்டமுமாக செல்ல வேண்டியிருந்தது அப்படி மற்றவர்களை பிடிக்க சற்று துரித நடையை காட்டிய போதெல்லாம் அவள் அழகிய சரீரம் பக்கத்தே நடந்த இளைய பல்லவன் உடலுடன் மோதியது அக்கம் பக்கத்தில் இருப்பவர்களே சரியாக தெரியாத அந்த இருட்டில் முன்னே செல்பவர்கள் பின்னே வருபவர்களை பார்க்க முடியாது என்ற தைரியத்தில் காஞ்சனாதேவியின் இடது கையும் கருணாகர பல்லவனின் வலது கரமும் அடிக்கடி ஒன்றுபட்டு ஒன்றுபட்டு பிரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த சாதாரண இருட்டு அவர்கள் இருந்த அபாய நிலை இந்த இரண்டையும் லவலேசமும் நினைத்து பார்க்காமல் ஏதேதோ எண்ணங்களில் உள்ளங்களை அலைவிட்டு கொண்ட அந்த இருவரையும் திரும்பி பாராமலே தீவிரமாக தோப்பில் நடந்து சென்றான் அமீர் தோப்பின் பெருமரங்கள் இலைகளை நிரம்ப உதிர்த்திருந்ததால் பாதை மெத்து மெத்தென்று இருந்ததென்றாலும் இரண்டொரு சுள்ளிகள் கால்கள் இடறி வருத்தவே செய்தன அப்படி பாதங்களில் சுள்ளிகள் தட்டுப்பட்ட சமயங்களில் காஞ்சனாதேவியை சற்றென்று தன்னை நோக்கி இழுத்து கொண்டு நடந்தான் இளைய பல்லவன் காஞ்சனாதேவியின் பஞ்சு பாதங்களுக்கு அந்த சுள்ளிகள் தைத்தது பெரும் வேதனையாக இருந்தது அந்த துன்ப வேதனை அதிகமா அல்லது இளைய பல்லவன் அதை சாக்கிட்டு தன்னை வலது கையால் இழுத்தணைத்த இன்ப வேதனை அதிகமா என்பதை ஊகிக்க முடியவில்லை கடாரத்து கட்டளைக்கு அப்படி துன்பமும் இன்பமும் கலந்ததால் ஏற்பட்ட வினோத உணர்ச்சிகளுக்கு இலக்காகி கொண்டே நடந்தாள் அவள் நெடுந்தூரத்திற்கு ஒரு தடவை குறுக்கிட்ட ஓரிரு குடிசுகள் வீசிய தீபங்களின் சிற்றொலியில் மட்டும் சற்று நிதானப்பட்ட காதலர் இருவரும் மற்ற சமயங்களில் உள்ள கிளர்ச்சியுடனேயே அமீரை பின்பற்றினர் அப்படி ஒரு நாழிகை நடந்து சென்றதும் தோப்பின் முனை வந்துவிடவே அமீர் சரையலென திரும்பி இன்னும் சிறிது தூரம் நாம் பாலூரின் சிறுவணிகர் வீதியில் நடக்கும்படி இருக்கும் நான் சொன்னது நினைப்பிருக்கட்டும் என்று கூறி தோப்பை கடந்து வீதிக்குள் நுழைந்தான் அமீர் அந்த வீதிக்குள் நுழைந்ததுமே தனது கம்பளத்தை பலமாக இழுத்து முகம் தெரியாமல் முக்காலிட்டுக் கொண்ட அனபாயன் குனிந்து நடையும் ஓட்டவுமாக செல்ல துவங்கினான் அவன் காட்டிய முறையை மற்ற இருவரும் பின்பற்றவே மூன்று அடிமைகள் பின்னால் ஓடிவர செல்லும் பெரு வணிகன் என அமீர் அந்த வீதியில் நடந்து சென்றான் வீதியின் வீடுகளில் தீபங்கள் அப்பொழுது நன்றாக எரிந்து கொண்டிருந்தன அடிமைகளுடன் சென்ற அமீரை பலரும் விசாரிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் தகுந்தபடி பதில் சொல்லிக் கொண்டும் பெரிதாக இடி இடி என அடிக்கடி நகைத்து தன் மகிழ்ச்சியை காட்டி கொண்டு சர்வ சகஜமாக அமீர் சொன்னான் ஆனாலும் அவன் கண்கள் மட்டும் அக்கம் பக்கத்தை மிக கூர்மையுடன் ஊடுருவி நோக்கி கொண்டிருந்தன சில நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை அந்த வீதியிலும் கலிங்கத்தின் காவல் வீரர்கள் புறவியில் அமர்ந்து சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கும் அடிக்கடி தலை வணங்கியும் தன் இரு கரங்களை உயர்த்தி உயர்த்தி மரியாதையை காட்டி அடிமைகளையும் தனது தடித்த குரலால் அடிக்கடி விரட்டியும் நடந்து சென்ற அமீர் அந்த சிறு வணிகர் வீதியிலிருந்து பெருவணிகர் வீதிக்குள் திரும்பினான் அந்த வீதியை கடந்ததும் கர்நாடக பல்லவன் ஓரளவு பிரமிப்பை அடைந்தான் ஆனாலும் அதை வெளிக்காட்டாமல் உள்ளத்தில் மட்டும் பெரும் சந்தேகத்துடன் நடந்து சென்றான் அந்த பெருவணிகர் வீதியை ஒருமுறை வளம் வந்த அமீர் மீண்டும் சிறுவணிகர் வீதியை நோக்கி திரும்பியது இன்னும் அதிக வியப்பை அளித்தது இளைய பல்லவனுக்கு எதற்காக இந்த அமீர் திரும்ப திரும்ப வீதிகளை சுற்றுகிறான் என்று தன்னை தன்னை கேட்டுக்கொண்ட இளைய பல்லவன் விடை காணாமல் தவித்தான் அவன் தவிப்பை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படாத அமீர் ஆங்காங்கு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு எதிரில் நின்று குரல் கொடுத்து உள்ளிருந்த வர்த்தகர்களை கூப்பிட்டு ஏதோ வர்த்தக சம்பந்தமாக வெவ்வேறு மொழிகளில் பேசிவிட்டு நடந்தான் இப்படி நடந்து மீண்டும் சிறு வணிகர் வீதியில் இருந்த ஒரு வீட்டுக்கு எதிரில் வந்ததும் ம் போங்கல் உள்ளே என்று இறைந்த குரலில் கூவினான் பின்னால் வந்த மூவரையும் நோக்கி மூவரும் அந்த விடுதிக்குள் நுழைந்தனர் அந்த விடுதிக்குள் நுழைந்ததும் கதவை தாழிட வேண்டாம் என்று அங்கிருந்த அடிமைகளை கண்களாலேயே எச்சரித்த அமீர் அணபாயனையும் மற்ற இருவரையும் அந்த விடுதிக்குள் அழைத்து சென்றான் அந்த விடுதி வெளிப்பார்வைக்கு குறுகலாக இருந்ததை ஒழிய உள்ளே பல கட்டுகளை உடையதாகவும் விசாலமாகவும் இருந்தது இரண்டு மூன்று கட்டுகளை தாண்டியதும் அங்கிருந்த அடிமைகளில் ஒருவனை விழித்த அமீர் அவர் வந்துவிட்டாரா என்று வினவினான் வந்துவிட்டார் என்று பதிலுரைத்தான் அடிமை எங்கிருக்கிறார் என்று மீண்டும் வினவினான் அமீர் தங்கள் அறையில் என்றான் அடிமை இதை கேட்ட அமீர் அணபாயனை நோக்கி திரும்பி மகிழ்ச்சி தந்தும் விழிகளை அவன் மீது நிலைக்கவிட்டு அணபாயரே நமக்கு அதிர்ஷ்டம்தான் அவர் இத்தனை சீக்கிரம் வருவார் என்று நான் நினைக்கவில்லை என்று கூறி உள்ளே நடந்தான்
இன்னும் இரண்டு கட்டுகளை தாண்டிய பின்பு தனது அறையை அடைந்த அமீர் மற்றவர்களை முன் சொல்ல சைகை காட்டி தான் மட்டும் கடைசியில் நுழைந்தான் அங்கு காத்திருந்த மனிதன் வந்தவர்களை கண்டதும் முதலில் சந்தேகத்துடன் விழித்தான் கடைசியில் நுழைந்த அமீரை கண்டதும் அவன் முகத்தில் சந்தேக சாயை மறைந்து இதழ்களில் புன்முறுவல் ஒன்று படர்ந்தது அமீரின் உவகை கட்டுக்கடங்காததாயிற்று அந்த மனிதனை கண்டதும் ஏதோ பெரும் புதையலை கண்டுவிட்டவன் முகம் போல் பிரமிப்பும் உவகையும் திருப்தியும் கலந்து ஜொலித்தது அமீரின் முகம் அவன் கண்களில் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடியது அத்தியாயம் பதினெட்டு சீன சோதிடம் சிறுவணிகர் வீதியில் இருந்த தனது பெருவிடுதியின் நான்காவது கட்டின் உட்புற அறைக்குள் நுழைந்த அரபு நாட்டு அமீர் அங்கு தனக்காக காத்திருந்த அந்த புது மனிதனை கண்டதும் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் மூழ்கி வரவேண்டும் வரவேண்டும் நீங்கள் இந்த ஊருக்கு வந்து வருஷங்கள் இரண்டாகின்றன ஏதோ எங்களை பிடித்த நல்ல காலம் இந்த சமயத்தில் நீங்கள் இந்த துறைமுகத்தில் காரடி வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று முகமன் கூறி வரவேற்றதன்றி பின்புறம் திரும்பி அனபாயனை நோக்கி அனபாயரே நான் கூறிய நண்பர் இவர்தான் இவர் நினைத்தால் முடியாத காரியம் உலகத்தில் கிடையாது நேற்று கடற்கரைக்கு போயிருந்த போது தற்செயலாக இவரை சந்தித்தேன் என்று அனபாயனுக்கு வந்த மனிதனை அறிமுகப்படுத்தினான் பின்பு பின்னால் வந்த மற்றொருவரையும் பார்த்து இனி அந்த அடிமை வேட கம்பளங்கள் தேவையில்லை எடுத்து விடலாம் எல்லோரும் சற்று சௌகரியமாக உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் என்று கூறி அங்கிருந்த ஆசனங்களையும் மற்றவர்களுக்கு சுட்டி காட்டினான் அமீரின் வீட்டு வெளிப்புறத்தை பார்க்கும் யாரும் அத்தகைய ஓர் அறை அந்த வீட்டுக்குள் இருக்க முடியும் என்று சொப்பனமும் காண முடியாத அளவுக்கு அத்தனை பெரியதாய் இருந்ததன்றி சிறந்த மஞ்சங்களும் படோடபத்தை குறிக்கும் பல்வேறு பொருள்களும் நிரம்பியதால் ஏதோ ஒரு சிற்றரசனின் அந்தரங்க அறை போலவே அது துளங்கியதை கண்ட கனகர பல்லவன் அமீர் பெரிய நுழைநெறி என்பதை புரிந்து கொண்டான் அது மட்டுமல்லாமல் தாங்கள் தாண்டி வந்த முதல் மூன்று கட்டுகளிலும் பல பல விதமான வணிகப் பொருள்களும் பெரிய பெரிய மரப்பட்டிகளும் பொதி மூட்டைகளும் நிரம்பி கிடந்ததையும் ஏராளமான அடிமைகள் சதா அப்புறமும் இப்புறமும் நடமாடி கொண்டிருந்ததையும் கவனித்திருந்த கண்ணகர பல்லவன் முன்னால் பார்ப்பதற்கு மிக சிறிதாக தெரியும் அந்த வீடு உண்மையில் ஒரு பெரும் வர்த்தக சாலை என்பதையும் சந்தேகமர அறிந்து கொண்டான் தவிர முகப்பில் சிறிதாக இருந்த வீடு உள்ளே போக போக கட்டுக்கு கட்டு விரிந்து நான்காவது கட்டு மிக பெரியதாக இருந்தபடியாலும் முதல் மூன்று கட்டுகளில் சதா அடிமைகளின் நடமாட்டம் இருந்ததாலும் நான்காவது கட்டில் எது நடந்தாலும் கண்காணிப்பது நடவாத காரியம் என்பதையும் புரிந்து கொண்ட கர்ணாகல பல்லவன் இந்த அமீரின் நட்பு அனபாயருக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று தனக்குள் எண்ணமிட்டான் அந்த எண்ணச் சூழலில் சிக்கிய வண்ணமே அமீர் காட்டிய மஞ்சமுண்டில் அமர்ந்து புதிதாக வந்த மனிதனை நோக்கி தன் கண்களை உயர்த்தினான் அந்த மனிதனின் சின்னஞ்சிறிய கண்களும் தட்டை முகமும் சப்பை மூக்கும் அகன்று தடித்த உதடுகளும் லேசாக மஞ்சளுடைய சரும நிறமும் பா என்ற எழுத்தை கவிழ்த்து எழுதிய போல் தெரிந்த மீசையும் அவன் சீன நாட்டவன் என்பதை தெளிவுபடுத்தின சீன இனத்தை சேர்ந்ததால் மிகவும் குள்ளமாக இருக்க வேண்டிய அந்த மனிதன் அதிக குள்ளமாயிராமல் சுமாரான உயரத்துடன் இருந்ததால் சில சமயங்களில் புகாருக்கு வரும் வட சீனாவின் மங்கோல் ஜாதியும் சீனமும் இணைந்த இரட்டை ஜாதி வகையை சேர்ந்தவனாக இருக்கலாம் என்று நிர்ணயம் செய்தான் இளைய பல்லவன் வந்த மனிதனின் கைகள் பார்வைக்கு மெல்லியவையாய் இருந்தாலும் எலும்புகளும் நரம்புகளும் வைரம் பாய்ந்த நல்ல உறுதியையும் வளத்தையும் காட்டியதை கண்டு அந்த மனிதன் பெரு வீரனாயிருக்க வேண்டும் என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டான் எல்லாவற்றையும் விட இளைய பல்லவன் கவனத்தை பெரிதும் கவர்ந்தவை அந்த மனிதனின் சின்னஞ்சிறிய கண்கள் மஞ்சள் நிற கண்ணத்துக்கு நேரே மேலே தெரிந்த அந்த சிறு கண்களும் மிக கூர்மையான ஈட்டி முனைகளைப் போல் பழிச்சிட்டதன்றி பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் இருந்தன ஆனால் கண்களில் துளித்த அழகு பயங்கர அழகாக இருந்தது நம்பத்தகாத அளவுக்கு வஞ்சகம் கலந்த அழகாக தோன்றியது இளைய பல்லவனுக்கு இத்தனைக்கும் அந்த மனிதனின் ஆராய்ச்சி இளைய பல்லவன் ஆராய்ச்சியை போல் நீண்ட நேரம் பிடிக்காமல் வினாடி நேரத்தில் முடிந்து விட்டதையும் சற்றே அப்புறமும் இப்புறமும் திரும்பி உள்ளே நுழைந்தவர்கள் அனைவரையும் அந்த கண்கள் அளவெடுத்து ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டதையும் அனமாயன் கவனித்தான் அந்த புது மனிதன் அதிகமாக நம்ப தகுந்தவன் இல்லை என்றாலும் தங்களை பாலூர் பெருந்துறையிலிருந்து வெளியேற்ற அவனை விட சிறந்த ஒரு மனிதனை கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம் என்பதையும் புரிந்து கொண்டான் அனபாயன் அந்த சீனனை விட துரிதமாக தனது ஆராய்ச்சியை முடித்து கொண்டு அமீரை ஏறெடுத்து நோக்கினான் தன்னுடன் வந்த மூவரையும் உட்கார சொல்லிவிட்டு சீனனையும் அமர சொன்ன அமீர் தான் மட்டும் ஆசனத்தில் அமராமல் மற்றவர்கள் முகங்களை உற்று நோக்கி அவர்கள் உள்ளத்தில் ஓடிய எண்ணங்களை புரிந்து கொண்டான் ஆனாலும் அதை வெளிக்காட்டாமல் அனபாயை நோக்கி அனபாயரே இவரை நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் இவர் என் குருநாதர் என்று அந்த சீனனுக்கும் தனக்கும் உள்ள உறவை விளக்கினான் இதை கேட்ட அந்த சீனன் தன் முகத்தில் எந்தவித உணர்ச்சியையும் காட்டாமல் தலை தாழ்த்தி அனபாயனுக்கு வணக்கம் செலுத்தினான் அனபாயனும் பதிலுக்கு தலை தாழ்த்தி வணங்கினான் ஆனாலும் அவன் முகத்தில் வியப்பின் குறி பெரிதும் படரலாயிற்று வந்த மனிதன் எத்தனை அசகாய சூரனாயிருந்தாலும் அவன் வயதில் தன்னையும் கருணாகரனையும் விட கொஞ்சமே அதிகம் என்பதையும் அப்படி இருக்க பாதி வயதை தாண்டியுள்ள அமீருக்கு அவன் எந்த விதத்தில் குருவாயிருக்க முடிய
உன் குருவா என்று அனபாயனின் வியப்பை கவனிக்க தவறாத அமீர் வியப்படைய காரணம் இருக்கிறது அனபாயரே இந்த வாலிபர் எப்படி எனக்கு குருவாக இருக்க முடியும் என்று எண்ணுகிறீர்கள் வயதை கண்டு இவரை இடைபடாதீர்கள் முதிர்ச்சி அனுபவத்தில் இருக்கிறது என்றான் எதில் அனுபவம் இருக்கு என்று சம்பாஷனைக்குள் புகுந்தான் கனகரப்பல்லவன் மரக்கல போரில் இவரிடம்தான் நான் மரக்கலம் ஓட்டும் பயிற்சியையும் மரக்கலங்களை போரில் நடத்தும் முறைகளையும் பயின்றேன் என்றான் அமீர் எப்பொழுது பயின்றாய் அமீர் என்று அனபாயன் வினவினான் சீன நாட்டில் அடிமையாயிருந்த போது என்று பதிலளித்தான் அமீர் இவருக்கு அப்பொழுது வயது என்ன இருக்கும் இப்படி எழுந்தது கர்ணகரப்பல்லவனின் கேள்வி சுமார் பதினைந்து இருக்கலாம் அமீரின் பதில் திட்டமாக வெளிவந்தது அமீர் உண்மையைத்தான் சொல்கிறானா அல்லது ஏதாவது கதை திரிக்கிறானா பதினைந்து வயது சிறுவனாவது மரக்கலம் நடத்துவதாவது நடக்கிற காரியமா என்று உள்ளுக்குள்ளே எண்ணமிட்ட அனபாயனின் முகத்திலிருந்தே விஷயத்தை புரிந்து கொண்ட அமீர் தொடர்ந்து சொன்னான் அனபாயரே இந்த வாலிபன் இந்த இளவயதில் மரக்கலத்தை நடத்தும் திறமை வாய்த்திருப்பதை கண்டு பிரமிக்க வேண்டாம் சின்னஞ்சிறு வயதிலிருந்து சின்னத்து குழந்தைகள் நாட்டுக்கு தேவையான தொழில்களில் எல்லாம் பயிற்சியளிக்கப்படுகிறார்கள் வயது வந்த மாலுமிகள் எட்டு பத்து வயது சிறுவர்களை தங்களுடன் படகுகளில் ஏற்றிக்கொண்டு பெரும் அலைகளும் சுழல்களும் உள்ள சீன கடலில் ஓடுவதை நீங்கள் இன்றும் பார்க்கலாம் அந்த சிறுவர்கள் படகுகளை செலுத்துவதும் சீன கடலில் சர்வசாதாரண காட்சி இருபது வயதுக்குள் திறமையுள்ள மாலுமிகளாக திகழும் கடலோடிகள் சீனாவில் மிக அதிகம் அத்தகைய மாலுமிகளில் தலை சிறந்தவர் என் நண்பர் பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு நான் சீன நாட்டு வர்த்தக நிடத்தில் அடிமையாயிருந்த போது என்னை விலக்கி வாங்கியதன்றி தமது மரக்கலத்தில் என்னை ஏற்றி சென்று மரக்கலம் ஓட்டும் பயிற்சியையும் அளித்தார் இந்த வயதிற்குள் அவர் செய்துள்ள வாணிபம் பலத்தது இவர் செய்துள்ள கடல் போர்கள் பல இந்த அடிமை அவற்றில் பங்கு கொண்டிருக்கிறேன் இவர் பெயரை அறியாத கடலோடி அரபு நாட்டிலிருந்து சீனம் வரை யாருமே இல்லை இந்த வார்த்தைகளை உணர்ச்சி திரும்ப பேசினான் அமீர் அந்த சீன நாட்டு அவன் கதையை அவன் சொல்லி கொண்டு போன சமயத்தில் அவன் பயங்கரமான விழிகள் கிட்டத்தட்ட கண்ணீர் மல்கும் நிலையை அறந்து விட்டதையும் குரல் கூட அதிகம் தழுதழுத்து விட்டதையும் கவனித்த அனபாயனும் கர்ணகரப்பல்லவனும் காஞ்சனதேவியும் கூட அவன் உள்ள நிகழ்ச்சியையும் சீன நாட்டவனிடம் அவனுக்கு இருந்த பக்தியையும் கண்டு பிரமிப்படைந்தார்கள் இத்தனைக்கும் அந்த சீனத்தன் முகத்தில் மட்டும் உணர்ச்சி ஏதும் இல்லை ஏதோ சாதாரண விஷயம் பேசப்படுவது போல் அதை பற்றி சிறிதும் சட்டை செய்யாத அந்த முகத்தில் இருந்த சிறிய கண்கள் மட்டும் விஷமத்துடன் இருமுறை அசைந்தன மிக மெல்லியதாய் இருக்கிறதோ அல்லவோ என்று சந்தேகப்படும்படியாக இருந்த அவன் புருவங்கள் இரண்டும் சிறிது சுருங்கின மேற்கொண்டு ஏதோ சொல்லப்போன அவரை ஏதும் பேச வேண்டாம் என்பதற்கு அறிகுறியாக அவன் மெல்லிய வலதுகாரம் எழுந்து தடை செய்தது என் புராணம் போதும் அமீர் நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்பதை புரிந்து கொள்வோம் என்று அதிகார தோரணையில் சொற்களை அவன் உதடுகள் உதிர்த்தன அதற்கு மேலும் பேசாதிருப்பது மரியாதைக்கு அறிகுறியாகாது என்று நினைத்த அனபாயன் சீனத்தில் இந்த வயதில் இத்தனை சிறந்த மாலும் இருப்பது மகிழ்ச்சியை தருகிறது தங்கள் புராணத்தை அமீர் சொன்னதில் தவறு இல்லை புராணம் சுவையாகத்தான் இருக்கிறது என்றான் சீனத்தான் இதழ்களில் புன்முறுவல் படர்ந்தது சுவைகள் பலதரப்பட்டவை அவற்றை சுவைக்கும் சமயங்கள் தனித்தனி என்றான் அவன் அவன் பேச்சு திறமை பெரும் வியப்பை தந்தது மற்றவர்களுக்கு சீனத்தான் நுண்ணறிவு மிகச் சிறந்தது என்று முடிவுக்கு வந்த அனபாயனும் இளைய பல்லவனும் ஒருவரி ஒருவர் சில வினாடிகள் பார்த்து கொண்டனர் அந்த பார்வையை கவனித்த சீனனின் இதழ்களில் ஏற்கனவே இருந்த புன்முறுவல் இன்னும் அதிகமாக படர்ந்தது உரையாடலில் வல்லவனா இருக்கிறானே செயலில் எப்படியோ என்ற சந்தேகம் போல் இருக்கிறது உங்களுக்கு என்று சொல்லி மெல்ல சிரிக்கவும் செய்தான் சீனன் அப்படி நினைக்கவில்லை நாங்கள் என்றான் இளைய பல்லவன் ஏன் சீனன் கேள்வி மீண்டும் திடமாக எழுந்தது எதற்காக நினைக்க வேண்டும் என்று பதிலுக்கு கேள்வியை வீசினான் இளைய பல்லவன் சீனத்தில் நாங்கள் வாய்ச்சொல் வீரரை மதிப்பதில்லை செயல் வீரரைத்தான் மதிப்போம் ஏன் இரண்டிலும் வல்லவர்கள் கிடையாதா அநேகமாக கிடையாது அதிகமாக பேசுபவன் எந்த செயலையும் திறமையுடன் செய்ய முடியாது செயல் குறையும் போதுதான் நாக்கு நிலுகிறது அப்படியா ஆமாம் எங்கள் நாட்டில் தொழில் செய்யும் குழந்தைகள் தொழில் புரியும் சமயங்களில் பேசினால் உடனே தண்டிப்போம் நான் மரக்கல பயிற்சி பெற்றபோது அலுவல் சமயத்தில் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசியதற்காக பல முறை சவுக்கடிப்பட்டிருக்கிறேன் பயிற்சி சமயத்தில் அலுவல் மீது மட்டுமே நாங்கள் கண்ணும் கருத்துமா இருக்க வேண்டும் இது எங்கள் தலைவர்கள் விதிக்கும் விதி சீனன் வார்த்தைகள் திடமாகவும் பெருமையுடனும் வெளிவந்தன தனது நாட்டின் பயிற்சி முறைகளை பற்றி அவன் கொண்டிருந்த அசாத்திய மதிப்பையும் அவன் சொற்கள் சந்தேகமின்றி சுட்டி காட்டின தமிழகமும் பாரதமும் சீன நாட்டின் அளவுக்கு உயர்ந்து ஏழு கடலிலும் தனது கீர்த்தியை பரப்ப வேண்டுமானால் மரக்கல பயிற்சியிலும் தொழில் புரிவதிலும் அவர்களுக்குள்ள வெறி நமது மக்களுக்கும் அவசியம் என்று அனபாயன் எண்ணினான் என்றாவது சோழ அரியணியில் தான் ஏறும் பட்சத்தில் ராஜராஜனும் ராஜேந்திரனும் நிறுவிய கடற்படையை பத்து மடங்கு பலமுள்ளதாக்கி அவற்றை கொண்டு சீன நாட்டிலும் வெற்றி கொடி நாட்ட வேண்டும் என்ற ஆசையும் அவன் உள்ளத்தில் படரவே அவன் கண்கள் தமிழக விஸ்தரிப்பின் சாம்ராஜ்ய கனவில் சஞ்சரித்தன
அனபாயன் கண்களில் விரிந்த கனவின் உண்மை கருத்து அந்த சீனன் சிந்தைக்கு நிமிட நேரத்தில் புலப்பட்டு விட்டதால் அவன் அனபாயனை அதிசயத்துடன் நோக்கிவிட்டு சொன்னான் உங்கள் கனவு பழித்தால் நாட்டுக்கு நல்லது என்றான் அந்த வார்த்தைகளால் கனவு திரையை கிழித்து கொண்ட அனபாயன் கேட்டான் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று உங்கள் கண்களில் கனவு விரிந்ததை கண்டேன் என்றான் சீனன் என்ன கனவு சாம்ராஜ்ய கனவு நான் ஏன் கனவு காண வேண்டும் நீங்கள் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருப்பதால் நான் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன் என்று யார் சொன்னது உங்களுக்கு முகம் சொல்லுகிறது முகத்தில் எழுதி ஒட்டியிருக்கிறதா எழுதி ஒட்டவில்லை ராஜகலை இருக்கிறது முகத்தில் சிந்தனை நரம்பு ஒன்று குறுக்கே ஓடுகிறது நீங்கள் சொல்வது விளங்கவில்லை என்றான் அனபாயன் சீனன் ஆசனத்திலிருந்து எழுந்தான் விளங்க சொல்கிறேன் கேளுங்கள் ஏதோ நான்கு பேர்களை பாலூரில் இருந்து தப்புவித்து அழைத்து போக வேண்டும் என்று அமீர் சொன்னான் சரி என்று ஒப்புக்கொண்டேன் ஒப்புக்கொண்ட சமயத்தில் அந்த நான்கு பேரில் மூவர் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை நான் உணரவில்லை உங்கள் மூன்று பேரை தான் குறிப்பிடுகிறேன் ஏனென்றால் நான்காவது பெயரை நான் இன்னும் பார்க்கவில்லை அவரும் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் மூவரும் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆனால் என்று ஏதோ சோதிடம் சொல்வது போல் சொல்லிக் கொண்டு போனவனை தடுக்க அனபாயன் ஆசலத்திலிருந்து எழுந்தான் எழுந்திருக்க வேண்டாம் உட்காருங்கள் எனக்கு மிக விளக்கமாக புரிகிறது நீங்கள் மூவரும் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆனாலும் மற்ற இருவருக்கும் அரசு பெறும் ராசி முகத்தில் இல்லை உங்கள் முகத்தில் குறுக்கே ஓடும் அந்த பச்சை நரம்பு ஒரு காலத்தில் பெரும் அரசை நீங்கள் ஏற்பீர்கள் உங்களிடம் அந்த அரசு விரியும் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது ஆம் திட்டமாக சுட்டிக்காட்டுகிறது சந்தேகமே இல்லை என்று கூறிய சீனன் அனபாயனை ஊடுருவி பார்த்தான் அவன் சொற்களால் வியப்படைந்த அனபாயன் ஆசனத்தை விட்டு திடீரென எழுந்து அமீரை நோக்கினான் அமீர் இவர் யார் பெயர் என்ன என்று வினவினான் குரலில் சந்தேகம் ஒழிக்க அவர் பெயரை சொன்னான் பெயரை சொன்னானா அல்லது இடியைத்தான் எடுத்து வீசினானா இடியைத்தான் வீசியிருக்க வேண்டும் அமீரின் பதிலை கேட்ட மற்ற மூவரும் விவரிக்க இயலாத அத்தனை அதிர்ச்சியையும் அடைந்தனர் எந்த சமயத்திலும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எந்த அபாயத்திலும் அதிர்ச்சி அடையாத அனபாயனே அந்த பெயரை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தான் அத்தியாயம் பத்தொன்பது கனவில் கதை மூன்று எழுத்துக்கள் கொண்ட அந்த சீன கடலோடியின் பெயரை அரபு நாட்டு அமீர் உச்சத்த மாத்திரத்தில் அந்த அறையில் தங்களிடையே உதிர்ந்தவை மூன்று எழுத்துக்களா அல்லது மூன்று நெருப்பு துண்டங்களா என்பதை நிர்ணயிக்க முடியாமல் பெரும் பிரமிப்பை அடைந்த மற்ற மூவரும் தங்களை பாலூர் பெருந்துறையிலிருந்து தப்புவிக்க இந்த மனிதனை தவிர அமீருக்கு வேறு யாரும் கிடைக்கவில்லையா என்று நினைப்பால் ஓரளவு சீற்றமும் அடைந்தனர் அந்த மூன்று எழுத்துக்களை அமீர் அன்றுதான் உச்சரித்தான் என்றாலும் அந்த எழுத்துக்கள் துறைமுகங்கள் உள்ள எந்த நாட்டுக்கும் புதிதல்ல ஆகையால் அந்த எழுத்து தொடரை பெயராக தாங்கியுள்ள மனிதனின் பிரபாவம் சென்ற சில ஆண்டுகளாக வெளிநாடு சென்று வந்த சகல மாலுமிகள் வாயிலும் சதா புகுந்து புறப்பட்டு கொண்டுதான் இருந்தது வெளிநாடு சென்று வந்த தமிழகத்தின் வணிகர்கள் சிலர் அந்த பெயரை பயத்துடன் உச்சரித்தனர் மற்றும் சிலர் அதை பற்றி பெருமையுடன் கதைகள் பல சொன்னார்கள் ஆனால் அத்தனை கதைகளிலும் வீரத்துடன் குரூரச்சர்களும் கலந்தே கிடந்தன வேறு பலருக்கு அந்த மூன்றெழுத்து பெயரை உடையவன் புரியாத புதிராக இருந்தான் ஆனால் திட்டமாக புரிந்த விஷயம் ஒன்றிருந்தது அவன் எதற்கும் அஞ்சா நஞ்சம் படைத்த பெரும் கடற்கொள்ளைக்காரன் என்பதுதான் அது ஆகவே அகூதா என்ற மூன்றெழுத்து சொல்லை அரபு நாட்டு அமீர் அந்த இரவில் உதிர்த்ததும் மற்ற மூவருக்கும் பிரமிப்பும் திகைப்பும் ஓரளவு சீற்றமும் ஏற்பட்டதில் ஆச்சரியமில்லை அல்லவா அரபு நாட்டு அமீர் தனது பெயரை உச்சத்த மாத்திரத்தில் மற்ற மூவர் முகத்திலும் தெல்லென பிரதிபலித்த உணர்ச்சிகளை அகுதாவின் சிறு ஈட்டி விழிகள் வினாடி நேரத்தில் கவனித்து விட்டன ஆகையால் அவன் கண்களில் விஷம சிரிப்பின் சாயை இலேசாக படர்ந்ததென்றாலும் இதர்கள் மட்டும் அந்த சிரிப்பை தினையளவும் காட்டவில்லை மற்றவர்களின் ஆரம்ப குழப்பம் அடங்க சற்று நேரம் அழித்துவிட்டு அவன் பேச ஆரம்பித்த சமயத்திலும் அவன் சொற்கள் எந்தவித உணர்ச்சியும் இன்றி சர்வசாதாரணமாக வெளியுறத் தொடங்கின என் இந்த உடல் உங்களுக்கு அறிமுகமில்லை என்றாலும் என் பெயர் ஏற்கனவே அறிமுகமாயிருப்பதாக தெரிகிறது என்று மிகவும் சகஜமாக பேசினான் அந்த சீன கடலோடி பாதி கேள்வி போலும் பாதி ஏதோ விஷயத்தை அறிவிப்பது போலும் அக்குதாவின் உதடுகளிலிருந்து உதிர்ந்த அந்த சொற்களுக்கு கருணாகர பல்லவனோ காஞ்சனா தேவியோ பதில் சொல்லும் திறனை இழந்திருந்தார்கள் என்றாலும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் வெகு சீக்கிரம் உணர்ச்சிகளை அடைக்கிக் கொள்ளும் திறன் வாய்ந்த அனபாயன் மட்டும் அவனை ஒரு கணம் தன் சீரிய விழிகளால் ஏறெடுத்து நோக்கிவிட்டு தங்களுக்கு அது வியப்பாக இருக்கிறதா என்று ஒரு கேள்வியை வீசினான் சீன கடலோடியின் சின்னஞ்சிறு கண்களில் கேள்விக்குறி எழுந்ததன்றி எது வியப்பாக இருக்கிறதா என்று கேட்கிறீர்கள் என்று உதடுகளிலிருந்தும் கேள்வி ஒன்று உதிர்ந்தது உங்கள் பெயர் எங்களுக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமாயிருப்பதை என்று அனபாயன் விளக்கினான் இல்லை வியப்பா இல்லை சில வருடங்களாக எனக்கு எதுவும் வியப்பை அளிப்பதில்லை என்று பதில் கூறினான் அக்பூதா இந்த பதில் அனபாயனுக்கு ஆச்சரியத்தை அளித்ததால் அவன் மறுபடியும் கேட்டான் ஏன் 
வியப்பு என்ற உணர்ச்சி மீதே உங்களுக்கு வெறுப்பு ஏற்பட்டு விட்டதா என்று அக்குதாவின் பதில் அனபாயனுக்கு மட்டுமின்றி கர்ணாகர பல்லவனுக்கும் காஞ்சனா தேவிக்கும் கூட மேலும் மேலும் வியப்பையே விளைவித்தது ஏதோ பெரும் காவியத்தை எழுதுவோன் போல் பேசினான் அந்த சீன கடலோடி உணர்ச்சிகளின் மீது வெறுப்பு ஏற்படுவது சாத்தியமில்லை வெறுப்பே உணர்ச்சியின் சாயை வியப்பு மற்றொரு சாயை இப்படி சாயைகள் பல அக்குதாவின் பதில் அனபாயனுக்கு மட்டுமின்றி கர்ணகர பல்லவனுக்கும் காஞ்சனா தேவிக்கும் கூட மேலும் மேலும் வியப்பையே விளைவித்தது ஏதோ பெரும் காவியத்தை எழுதுவோன் போல் பேசினான் அந்த சீன கடலோடி உணர்ச்சிகளின் மீது வெறுப்பு ஏற்படுவது சாத்தியமில்லை வெறுப்பே உணர்ச்சியின் சாயை வியப்பு மற்றொரு சாயை இப்படி சாயைகள் பல பொறிகள் பல உணர்ச்சியில் அலைகள் உண்டு ஆனால் அவற்றை நிறுத்த முடியாது கடலிலும் அலைகள் உண்டு கடலின் அலைகளையும் நிறுத்த முடியாது ஆனால் அதில் மூழ்காதிருக்கலாம் அக்குதாவின் தீட்சண்யமான அறிவையும் தெளிவான சிந்தனையை பேசுவதில் இருந்த சாமர்த்தியத்தையும் கவனித்த மற்ற மூவரும் ஆச்சரிய அலைகளில் மேலும் மேலும் ஆழ்ந்து போகவை செய்தனர் அந்த அலைகளிலிருந்து முதலில் மீண்ட அனபாயன் சொன்னான் நீங்கள் பேசுவது காவியம் போல் இருக்கிறது என்று உணர்ச்சியிலிருந்து காவியம் உதிக்கிறது உண்மையிலிருந்து உணர்ச்சி உதிக்கிறது உண்மையை சொன்னேன் அது உங்களுக்கு காவியம் போல் இருக்கிறது என்றான் அக்கூதா என்ன உண்மையை சொன்னீர்கள் என்று வினவினான் அனபாயன் வியப்பை நான் உதறி வருஷங்கள் பல ஆகின்றன என்று சொன்னேன் அது உண்மை ஏன் அதை உதறினீர்கள் உலகம் உதற வைத்தது உலகமா ஆம் உலகம்தான் நம்மை நல்லவனாகவும் கொடிவனாகவும் ஆக்குகிறது உலகத்தின் சில பகுதிகளில் நான் கடற்கொலைக்காரனாக மதிக்கப்படுகிறேன் சில பகுதிகளில் நிலப்பொருள் நிகரற்றவனாக மதிக்கப்படுகிறேன் சில பகுதிகளில் தெய்வமாக மதிக்கப்படுகிறேன் சில பகுதிகளில் பிசாசாக மதிக்கப்படுகிறேன் இப்படி பல வகை மதிப்பீடுகள் என்னை பற்றி ஏற்பட்டிருக்கின்றன இப்படி பல வகையான மனிதர்கள் பேசுவதை நான் செல்லும் இடங்களில் கேட்கிறேன் இந்த நானா வகை மதிப்பீடுகள் முதலில் சற்று வியப்பை அளித்தது உண்மை ஆனால் காலமும் அனுபவமும் அந்த வியப்பை அகற்றிவிட்டன என்று அக்குதா தன் சரித்திரத்தை சொல்வது போல் பேசினான் அவன் சொற்களை கேட்ட அனபாயன் சற்றே எழுந்து எதிரி அமர்ந்திருந்த அந்த சீன கடலோடி மீது தன் கண்களை சிறிது நேரம் நிலைக்கவிட்டான் உலகம் உங்களை பலபடி மதிப்பீடு செய்வது எனக்கு தெரியாது உங்களை பெரும் கொலைக்காரர் என்று மட்டும் எங்கள் நாட்டு வணிகர்கள் சொல்கிறார்கள் உங்களை பற்றி புகாரிலும் நாகப்பட்டினத்திலும் ஏன் இந்த பாலூரிலும் கூட அத்தகைய வதந்திகள் உள்ளாவுகிறது இதை நீங்கள் மறுக்கிறீர்களா என்று கேட்கவும் செய்தான் அனபாயன் அக்குதாவின் இதழ்களில் வெறுப்பு கலந்த இகழ்ச்சி நகை ஒன்று படர்ந்தது வதந்திகளை மறுக்க வேண்டியது அவசியமா என்று வினவினான் அக்குதா அந்த இகழ்ச்சி குரலில் ஒளிப்பாய ஆதாரமற்று இருந்தால் அவசியமில்லை அனபாயன் பதிலில் உறுதி கலந்திருந்தது சீன கடலோடியின் சின்னஞ்சிறு கண்கள் பழிச்சிட்டன நான் கொலைக்காரன் என்பதற்கு ஆதாரம் இருக்கிறதா தங்களிடம் என்று விஷமம் பூரணமாக துடித்த குரலில் வினவினான் அக்குதா அனபாயன் உடனே அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் இளைய பல்லவனையும் காஞ்சனா தேவியையும் ஒரு வினாடி பார்த்தான் பிறகு அமீரின் முகத்தை அவன் கண்கள் ஆராய்ந்தன மூன்றாவதாக அவன் அக்குதாவை கூர்ந்து நோக்கிவிட்டு சொன்னான் அக்குதா நீங்கள் யார் என்பதை நிர்ணயிக்கவோ உங்களை பற்றி தீர்ப்பு சொல்லவோ நான் முற்படுவதாக நினைக்க வேண்டாம் ஆனால் பெரும் பொறுப்பு என் மீது சுமந்து கிடக்கிறது அந்த பொறுப்பு என்னை பற்றியதில்ல இதோ உட்கார்ந்திருக்கும் என் நண்பன் இளைய பல்லுவனை பற்றியதும் அல்ல அது இளைய பல்லுவனுக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் கடாரத்து இளவரசியையும் அமீரின் பாதுகாப்பில் இருக்கும் அவள் தந்தையையும் பொறுத்தது கடாரத்தின் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த காஞ்சனா தேவியும் அவள் தந்தையும் சோழ நாட்டு உதவி நாடு இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை இங்கிருந்து சோழ நாடு கொண்டு சேர்ப்பது என் கடமை ஆகவே அவர்களை சோழ நாடு கொண்டு செல்ல வேண்டுமானால் யாரிடம் ஒப்படைக்கலாம் என்பதை தீர்மானிப்பது என் கடமையாகிறது இப்படி வாக்கியத்தை முடிக்காமல் அனபாயன் விட்டுவிட்டதை கவனித்த அக்குதா அதன் காரணத்தை சந்தேகம் வர புரிந்து கொண்டு விட்டதால் ஏன் அரைகுறையாக முடிக்கிறீர்கள் மேலே சொல்லுங்கள் என்று தூண்டினான் அக்குதா நாங்கள் இருக்கும் அபாய நிலை எங்களுக்கு தெரியும் எங்களை தப்புவிக்க நீங்கள் முன்வந்ததை பீமனோ அனந்தவர்மனோ அறிந்தால் உங்கள் உயிருக்கு தீங்கு நேரிடும் என்பதும் எங்களுக்கு தெரியும் உயிரை திருணமாக மதித்து நீங்கள் எங்களுக்கு உதவ வரும்போது உங்களை எடைபடுவது நியாயம் அல்ல இருப்பினும் சோழ நாட்டு இளவரசன் என்ற முறையில் எனக்கு ஏற்பட்டுள்ள பொறுப்பை நான் கழிக்க முடியாது ஆகையால் தான் யோசிக்கிறேன் உங்களை பற்றிய வெறும் வதந்திகளை மட்டும் நம்பி நான் யோசிக்கவில்லை உங்களை பற்றிய பல விஷயங்கள் எனக்கு தெரியும் ஆகையால் தீவிர யோசனைக்கும் ஓரளவு பயத்துக்கும் இடம் இருக்கிறது தன்னை பற்றிய சந்தேகங்கள் இத்தனை அனபாயனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஏற்பட்டிருப்பதை உணர்ந்தும் முகத்தில் புன்சிரிப்பை தவிர எந்தவித உணர்ச்சியும் காட்டாத அக்கூதா என்னை பற்றி வேறு பல விஷயங்களும் தெரியுமா உங்களுக்கு என்று கேட்டான் விஷமத்துடன் தெரியும் என்ற சொல் அனபாயன் வாயிலிருந்து மட்டுமின்றி கனகர பல்லவன் வாயிலிருந்தும் ஏக காலத்தில் வெளிவரவே இளைய பல்லவன் மீதும் கண்களை திருப்பிய அகூதா மிக்க மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி என்று சொல்லி தலை தாழ்த்தினான் அவன் தங்களுக்கு உபச்சார வார்த்தை சொல்லுகிறானோ அல்லது தங்களை பார்த்து நகைக்கிறானோ என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியாத அனபாயனும் கனகர பல்லவனும் சில வினாடிகள் மௌனம் சாதித்தாலும் பிறகு மௌனத்தை இருவருமே கலைந்து ஒருவர் மாற
நீங்கள் பிறந்த இடம் சீனாவில் உள்ள சங்கரி நதி தீரம் என்றான் அனபாயன் நூசென் என்ற மங்கோலிய வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் என்றான் இளையபல்லவன் கின் வகுப்பினர் பலரை நீங்கள் சிறைபிடித்துக் கொண்டு போய் சித்திரவதை செய்திருக்கிறீர்கள் என்று அனபாயன் கூறினான் அவர்கள் இருப்பிடங்களை கொள்ளையடித்து பெண்களையும் குழந்தைகளையும் சிறைபிடித்துக் கொண்டு போயும் இருக்கிறீர்கள் அவர்களில் பலரை அழித்தும் இருக்கிறீர்கள் என்று இளையபல்லவன் விளக்கினான் இத்தகைய உங்களிடம் எப்படி கடாரத்தில் அவர் செய்யும் அரசரையும் ஒப்படைப்பேன் என்று வினவிய அனபாயன் மேலும் ஏதோ சொல்ல போனதும் இடி இடி என்று கலந்தொழித்து அமீரின் சிரிப்பும் சீனக்கடலோடியின் சிரிப்பும் அந்த அறையை கிடுகிடுக்க வைத்தன அந்த சிரிப்பினால் வெகுண்ட அனபாயன் ஏன் சிரிக்கிறாய் அமீர் என்று கூறினான் அமீரை நோக்கி தீ விழி விழித்து அனபாயன் சிரியதால் திடீரென சிரிப்பை நிறுத்தி கொண்ட அமீர் சொன்னான் சிரித்தது தவறுதான் என்று அத்துடன் நிறுத்தாமல் நீங்கள் என் குருநாதரை கொள்ளைக்காரன் என்று கூறியதற்கு உண்மையில் எனக்கு கோபம் தான் வர வேண்டும் அதற்கு பதில் சிரிப்பு வந்தது தவறுதான் என்று கூறினான் தனது சொல் அமீருக்கு பெரும் ஆத்திரத்தை அளித்திருப்பதை உணர்ந்து கொண்ட அனபாயன் கேட்டான் நாங்கள் சொன்னதில் தவறு ஏதேனும் இருக்கிறதா என்று இதற்கு அமீர் பதில் சொல்லும் முன்பு சீனக்கடலோடு இடையே புகுந்து விவரங்களில் அதிக தவறு இல்லை விளக்கத்தில் தான் இருந்தது என்றான் விவரம் வேறு விளக்கம் வேறா என்று இகழ்ச்சியுடன் வினவினான் அனபாயன் ஆம் விவரம் விஷயத்தை குறிக்கும் விளக்கம் அதற்கு வியாகியானத்தை குறிக்கும் என்று பதில் கூறினான் அகூதா உங்களை பற்றிய என் முடிவு தவறு என்கிறீர்களா என்று கேட்டான் அனபாயன் தவறுதான் முற்றிலும் தவறு சந்தேகம் என்ன என்று அனபாயனை என்றும் எதிர்த்து பேசாத அமீரே சொற்களை காரசரமாக உதிர்த்தான் இதை கேட்டதும் அமீர் பக்கம் திரும்ப முயன்ற அனபாயனை கையை சற்றே உயர்த்தி தடுத்த அகூதா சோழ நாட்டு இளவரசே பெரும் நாடுகளின் அல்லது பெரும் மனிதர்களின் சரித்திரங்கள் வல்லவர்களால் எழுதப்படும் போதே தவறுகள் பல புகுந்து கொள்கின்றன அப்படி இருக்க வணிகர்கள் மூலம் உங்களுக்கு கிடைத்த தகவல்களை கொண்டு நீங்கள் எப்படி எடைபட முடியும் ஒரு காலம் முடியாது எடைபட முயல்வது தவறும் ஆகும் நான் பெரும் அக்கிரமக்காரன் கொள்ளைக்காரன் என்ற வதந்தி ஒருபுறம் இருக்கட்டும் அப்படியானால் இந்த அமீரை ஏன் அடிமைத்தலிலிருந்து மீட்க வேண்டும் எதற்காக மரக்கலப்போர் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் அமீரால் என் நாட்டுக்கோ என் குளத்துக்கோ என்ன பயன் சற்று யோசித்து பாருங்கள் என்று சொல்லி அனபாயனை தனது சிறு விழிகளால் கூர்ந்து நோக்கினான் அந்த கண்களை நிர்பயமாக சந்தித்த அனபாயனின் விழிகளில் சந்தேகத்தின் சாயை சிறிது படரலாயிற்று ஆமாம் பெரும் கொள்ளைக்காரனான அகூதா எதற்காக அம்மீரிடம் இத்தனை பதிவு காட்ட வேண்டும் கருணையற்ற உள்ளத்தில் ஒருவனிடம் மட்டும் எப்படி கருணை பிறக்கும் என்று தன்னை தன்னை கேட்டுக்கொள்ளவும் செய்தான் அவன் முகத்தில் விருந்த சந்தேக சாயை கண்ட அகூதா மெல்ல புன்முறுவல் செய்துவிட்டு சொன்னான் பார்த்தீர்களா சோழர்குல இளவரசே அமீர் ஒரு சிறு உதாரணம் அதை சொன்னதுமே தங்கள் மனத்தில் என்னை பற்றிய வதந்திகள் சரியா அல்லவா என்ற சந்தேகம் எழுந்துவிட்டது ஆகவே ஒரு மனிதனை வதந்திகளை கொண்டு எடைபடக்கூடாது அதுவும் பின்னால் அரசால போகும் நீங்கள் எடைபடக்கூடாது என்று அனுமாயனின் புருவங்கள் மெல்ல நுகலின் மேற்புறத்தை நோக்கி எழுந்தன நான் அரசால போகிறேனா என்றும் வியப்புடன் வினவினான் நீங்கள் மட்டுமல்ல நானும் அரசால போகிறேன் என்றான் அகூதா என்ன அப்படி திட்டமாய் சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் அனபாயன் அநீதிகளிலிருந்து புது அரசுகள் எழுகின்றன என்றான் அகூதா சொன்னதன் பொருளை அகூதாவே விளக்கினான் விளக்க விளக்க வியப்பே மேலிட்டது மற்றவர்களுக்கு கனவில் கதை கேட்பது போல் அவன் சொல்வதை அவர்கள் கேட்டனர் சோழ கலிங்க நாடுகளின் பிற்காலத்தை அத்தனை தெளிவாக அந்த நாட்டவராலே வர்ணிக்க முடியாது என்பதை அவர்கள் சந்தேகமாக புரிந்து கொண்டனர் அப்படி புரிந்து கொண்டதால் சீன கடலோடு இடமிருந்த சந்தேகம் பறந்து பெரும் மதிப்பும் நம்பிக்கையுமே ஏற்பட்டன அவர்களுக்கு அத்தியாயம் இருபது புலியிடம் வேதாந்தம் அநீதியிலிருந்து பல அரசுகள் எழுகின்றனவென்ற பெரும் சித்தாந்தத்தை சர்வ சகஜமாக சொன்ன சீன கடலோடி அதன் பொருளை விளக்க முற்பட்டதும் அவன் சின்னஞ்சிறு கண்கள் பெரும் ஒளியை பெற்று ஜொலிக்க தொடங்கிவிட்டதையும் அந்த ஜொலிப்பில் பெரும் கனவும் தெல்லிய சிந்தனையும் கலந்துரவாட முற்பட்டு விட்டதையும் விழிகளில் விரிந்த கனவு சொற்களிலும் ஓரளவு ஒளிவிட்டதையும் கண்ட அனபாயனும் மற்றொருவரும் அவன் பேச ஆரம்பித்த சில வினாடிகளுக்குள்ளேயே தாங்கள் ஒரு கொள்ளைக்காரன் முன்பு இருக்கிறோம் என்ற எண்ணத்தை அறவி அகற்றி கொண்டதல்லாமல் வரலாற்றில் நிரந்தரமான இடம் பெறப்போகும் ஒரு மாவீரன் முன்னிருக்கும் மனநிலையை அடைந்தனர் பேச்சை துவங்கிய சில வினாடிகளுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் சூழ்நிலையையும் ஏன் அருமை நண்பனான அமீரையும் கூட மறந்து பின் வர இருக்கும் வரலாற்று உலகில் சஞ்சரிக்க ஆரம்பித்தான் அந்த சீன கடலோடி அவன் அப்படி சஞ்சரிக்க ஆரம்பித்ததை அவன் முகமும் கண்களும் சில வினாடிகளுக்கு ஒரு முறை யோசனையால் சொல்லித்த மெல்லிய பூர்வங்களும் சந்தேகத்துக்கிடமின்றி நிரூபித்தன பேசுவதற்கு முன்பு ஏற்கனவே ஆசனத்திலிருந்து எழுந்துவிட்ட அந்த சீன கடலோடி இரண்டு வினாடிகள் மட்டும் தன் முகத்தை தொங்கு போட்டு கொண்டு சிந்தனையிலும் சிந்தனையின் விளைவாக ஏற்பட்ட மௌனத்திலும் ஆழ்ந்துவிட்ட பிறகு பேச்சை துவங்கி சொன்னான் 
ஆம் அநீதிகளில் இருந்துதான் புது அரசுகள் பிறக்கின்றன புது அரசுகள் என்ன பழைய அரசுகளும் அப்படித்தான் பிறந்தன அரசுகள் உதித்ததற்கு அநீதிய அஸ்திவாரம் அரசோ அரசனோ இல்லாமல் மக்கள் வெறும் கட்டடங்களாகத்தான் முதலில் வாழ்ந்தார்கள் அப்பொழுது மக்களுக்கு தேவை குறைவாயிருந்தது தேவை குறைவாயிருந்ததால் திருப்தி இருந்தது திருப்தி இருந்ததால் சண்டை இல்லை சச்சரவில்லை அமைதி இருந்தது மனிதன் மெல்ல மெல்ல தேவையை அதிகப்படுத்தி கொண்டான் அதிக தேவை அதிருப்தியை தந்தது அதிருப்தி அசூயை தந்தது அசூயை சர்ச்சையை தந்தது அதை விலக்கி அமைதியாக வாழ்க்கை நடத்த மனித கூட்டங்களுக்கு தலைவன் அவசியமாயிற்று அந்த அவசியம் தலைவனை சிருஷ்டித்தது ஆரம்பத்தில் தலைவன் தேவைக்கும் கூட்டத்தின் தேவைக்கும் வித்தியாசம் இல்லாதிருந்தது காலம் வித்தியாசத்தை விரிய வைத்தது தலைவன் அரசனானான் அரசுக்கு தனி அலங்காரங்கள் ஏற்பட்டன தனி அந்தஸ்து ஏற்பட்டது அத்தகைய அரசனை காப்பதற்கு மக்களின் ஒரு கூட்டம் தேவைப்பட்டது அது படை என்று பெயர் பெற்றது இப்படி ஏற்பட்ட அரசர்கள் பொதுப்பணியை தனித்தனி சொந்த நாடுகளாக பிரித்து கொண்டனர் இப்படி பிரிந்த நாடுகளில் வளர்க்கப்பட்ட சுயநலம் நாடுகளை மோத வைத்தது அரசர்கள் பேச்சாளர்கள் ஆனார்கள் இப்படி அதிருப்தி அசூயை தனிப்பட்ட நபர்கள் இழைத்த அநீதி அரசுகளாலும் பேரரசுகளாலும் வளர்ந்தன அந்த அரசுகளில் சில மறைவதற்கும் சில உறைவதற்கும் அநீதிகளே காரணமாயின உதாரணமாக உங்கள் நாட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இதை பரத கண்டம் என்று சொல்கிறார்கள் பரதன் என்ற அரசன் ஆண்டபோது இது ஒரே அரசாக இருந்தது இப்பொழுது சேர சோழ பாண்டிய கலிங்க சாளுக்கிய நாடுகளாக பலபடி பிரிந்து விட்டது அந்த நாடுகளும் அக்கம் பக்கத்தில் ஒற்றுமையுடன் வாழ முடியவில்லை வேங்கி நாட்டு அரியணையில் அமர வேண்டிய அனபாயர் இன்று மணிமுடியேற்று நாடோடியாக பாலூரில் திரிகிறார் பல போர்களை செய்ததால் போரில் சளிப்புற்றிருக்கும் வீரராஜேந்திர சோழர் வேங்கியில் தலையிடாமல் அங்குள்ள அநீதியை அனுமதிக்கிறார் அந்த அநீதி காலக்கிரமத்தில் தமிழக மக்களிடையும் வேங்கி மக்களிடையும் கசப்பை உண்டு பண்ணும் காலம் அந்த கசப்பை பெரும் கனலாக்கும் அந்த கனல் வேங்கியில் உள்ள இந்த அரசை மாற்றி புது அரசை நிறுவும் அனபாயர் கண்டிப்பாய் மன்னனாவார் வேங்கிக்கு மட்டுமல்ல தமிழகம் முழுவதற்குமே இந்த இடத்தில் அனபாயன் எது சொல்ல குறுக்கிட்டான் அவனை பேச வேண்டாம் என்று சைகையாலே தடை செய்த அகுதா மேலும் சொன்னான் குறுக்கிடாதீர்கள் குறுக்கிட்டால் என் சிந்தனை ஓட்டம் அறுபட்டுவிடும் நான் சொல்வதில் சந்தேகம் வேண்டாம் உங்கள் முகத்தின் குறுக்கிய ஓடும் அந்த பச்சை நரம்பு பெரும் சாம்ராஜ்யாதிபதியை குறிக்கிறது இரண்டு மூன்று நாடுகளின் ஆதிக்கம் இல்லாமல் யாரும் சாம்ராஜ்யாதிபதியாக முடியாது வீரராஜேந்திரருக்கு அடுத்தபடி சோழ வேங்கி நாடுகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆளுவீர்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த கலிங்கத்தின் பிற்காலமும் உங்கள் கைகளில் தான் இருக்கிறது நான் ஏதோ சந்தையில் சோதிடம் சொல்பவனை போல் உலருவதாக நீங்கள் நினைக்கலாம் இல்லை இல்லை சூசகங்களை நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தே முடிவுகளை சொல்கிறேன் சீன கடலிலிருந்து எரித்திரிய கடல் வரை சந்திரித்திருக்கும் நான் பல நாடுகளின் சரித்திரங்களை கவனித்திருக்கிறேன் எல்லா நாடுகளின் கதையும் இதுதான் எங்கும் அநீதியை சிலர் தூண்டுகிறார்கள் அந்த அநீதிக்கு உட்பட்ட மக்கள் முதலில் துபழுகிறார்கள் பிறகு எழுச்சி அடைகிறார்கள் அதன் பலன் பழைய அரசின் வீழ்ச்சி புது அரசின் உதயம் எங்கும் இதே கதை பாலூரிலும் சென்ற இரண்டு நாள்களாக இந்த கதையைத்தான் காண்கிறேன் தமிழர்கள் அனாவசியமாக துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள் பலர் சிறையில் இருக்கிறார்கள் இன்னும் பலருக்கு கசையடி கிடைக்கிறது சிலர் வெளிநாட்டு மரக்கலங்களுக்கு அடிமைகளாக விற்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்னிடம் அப்படி இருவர் இன்றுதான் விற்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறேன் என் மரக்கலத்தின் துடுப்புகளை துழாவ அவர்கள் இருவரும் உதவுவார்கள் அதில் ஒருவனுக்கு ஏற்கனவே மரக்கலம் ஓட்டும் பயிற்சியும் இருக்கிறது ஆனால் விலை மட்டும் சற்று அதிகம்தான் ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் நூறு பொற்காசுகள் கொடுத்தேன் இதிலிருந்து உங்களுக்கு என்ன ஏற்படுகிறது என்று கேட்டு சற்று பேச்சை நிறுத்தினார் அக்குதா அதுவரை கனவில் சரித்திர கதையை கேட்பது போல் கேட்டுக்கொண்டிருந்த மூவருக்கும் அக்கதையின் கடைசி பகுதியை கேட்டதும் பெரும் சீற்றமே ஏற்பட்டது அந்த சீற்றத்தை வெளிப்படையாக காட்டிய கர்ணகர பல்லவன் என்ன ஏற்படுகிறது நீங்கள் உண்மையில் கொள்ளைக்காரர் என்று தான் நினைத்திருந்தோம் இப்பொழுது அடிமை வியாபாரி என்றும் ஏற்படுகிறது என்றான் வேறு எந்த செய்கையை தான் கொள்ளைக்காரனிடம் எதிர்பார்க்க முடியும் என்று கிள்ளைக்குரலில் விஷமத்தையும் கலந்து உதிர்த்தாள் காஞ்சனாதேவி இத்தனைக்கும் அகுதாவின் முகத்தில் எந்தவித கோபமோ வெறுப்போ உதயமாகவில்லை அவன் கண்கள் இளைய பல்லவனையும் கடாரத்து கட்டழிகையும் இகழ்ச்சியுடன் பார்த்தன அந்த இரு தமிழர்களையும் நான் ஏன் வாங்கினேன் தெரியுமா என்று வினவினான் அகுதா இளைய பல்லவனை நோக்கி நீங்களே விளக்கலாம் என்றான் இளைய பல்லவன் பதிலுக்கு இருவரையும் இன்று மாலை வர்த்தக சாலைக்கு நடுவில் உள்ள கொடிமரங்களில் கட்டி ஆளுக்கு நூறு கசையடி கொடுக்க இந்த நாட்டு அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டிருந்தார்கள் அந்த நூறு கசையடி கிடைத்திருந்தால் என்று அகுதா வாசகத்தை முடிக்காமல் விட்டான் இருவரும் மூர்ச்சையாகி பிறகு ரணஞ்சனை கண்டு இறந்திருப்பார்கள் என்று அச்சத்துடன் கூறிய காஞ்சனாதேவி தன் அழகிய பெரிய விழிகளை அகுதா மீது நிலைக்கவிட்டாள் அத்தகைய சாவு எப்படி இருக்கும் என்று உங்களுக்கு தெரியாது கசையடியின் தன்மையும் உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் இதோ பாருங்கள் என்ற அகுதா சரலன தன் மேலங்கியை நீக்கி சுழன்று முதுகுப்புறத்தை அவர்களுக்கு காட்டினான் அந்த முதுகுப்புறத்தை கண்ட மூவரும் மூச்சை இழுத்து பிடித்து கொண்டனர் 
பட்டை பட்டையாக பல கசேடிகளின் தழும்பு அந்த முதுகை விகாரமாக அடித்திருந்தது அந்த முதுகை கண்ட மற்ற மூவர் உணர்ச்சிகள் எப்படி இருந்தாலும் அமீரின் ராட்சச விழிகளில் மட்டும் கண்ணீர் ஆறாக பிரவாகித்தது குழந்தை போல் விக்கி விக்கி அழுதான் அமீர் அவன் விக்கல் காதில் விழவே சட்டென்று அங்கியை மூடி முதுகை மறைத்து அமீரை தன் ஒரு கையால் அணைத்து சமாதானப்படுத்திய அகுதா மற்றவர்களை நோக்கி தன் விழிகளை திருப்பி உங்களை விட கசையடிகளின் தன்மை எனக்கு நன்றாக தெரியும் என்பதை புரிந்து கொண்டீர்கள் அல்லவா இன்னும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எந்த குற்றம் செய்ததற்காகவும் இந்த கசையடிகளை நான் பெறவில்லை இவையும் அநீதியின் விளைவு என் கதையை உங்களுக்கு முழுவதும் சொல்ல நான் இஷ்டப்படவில்லை அதற்கு அவசியமும் இல்லை ஆனால் எங்கு அநீதியின் கரம் நீள்கிறதோ எங்கு மாந்தர் துன்புறுத்தப்படுகிறார்களோ அங்கு நான் இருந்தால் நான் வாழாவிருப்பதில்லை அநீதிக்கு உட்பட்டவர்களை மீட்க முயல்கிறேன் அப்படி மீட்ட பலர் என்னிடம் அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள் சாதாரணமான அடிமைகள் அல்ல எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அமீரை கேட்டால் விவரமாக சொல்லுவான் இதிலிருந்து உங்களை தப்புவிப்பதில் எனக்குள்ள அக்கறையையும் ஓரளவு ஊகித்துக் கொள்ளலாம் நான் அநீதியை எங்கு கண்டாலும் கலையை தீர்மானித்திருக்கிறேன் என்று கூறிய அக்குதாவின் குரலில் உறுதி பூர்ணமாக துணித்தது அந்த உறுதியுடனேயே அவன் பேச்சை தொடர்ந்து அந்த அநீதியை நான் இங்கு காண்கிறேன் அனபாயரே இந்த கலிங்கத்தில் தமிழர்கள் படும் பாடு உங்களையும் உங்கள் படைத்தலைவரையும் கொதிக்க வைத்திருக்கிறது அந்த கொதிப்பு ஒரு நாள் போராக மாறும் இந்த கலிங்கத்தில் பெருநாசம் ஏற்படும் ஏன் தெரியுமா என்று கேட்டான் சொல்லுங்கள் என்ற அனபாயன் குரலில் ஆச்சரியத்தின் சாயை மண்டி கிடந்தது ஓர் அநீதியிலிருந்து இன்னொரு அநீதி விளைகிறது என்றான் அகுதா அநீதிக்கு பதில் அநீதி செய்வது தமிழர் பழக்கம் அல்ல என்றான் அனபாயன் மனிதர் பழக்கம் என்று உறுதியுடன் கூறினான் அக்குதா மனித தன்மை வேறு உண்மை ஆனால் அது சமயத்தில் கைகொடுப்பதில்லை அறிவு நல்லது ஆனால் அது சமயத்தில் வெறியாக மாறுகிறது அந்த வெறிக்கு காரணங்களை கூறுகிறோம் பழிவாங்குதல் மனித சுபாவம் பழிவாங்கலாம் வாங்க வேண்டியதுதான் ஆனால் கருணையை சற்று அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என் வழி அதுதான் உங்கள் வழியா அதையும் விளக்க முற்பட்ட அகுதா ஆம் மனபாயரே நீங்களும் உங்கள் நண்பர் படைத்தலைவரும் என்னை பற்றி வணிகரிடம் விசாரித்த விஷயங்களை சொன்னீர்கள் அல்லவா அதில் சில சரி சில தவறு என்றான் எது சரி எது தவறு கருணாகர பல்லவன் கேட்டான் சற்று குழப்பத்துடன் நான் பிறந்த இடம் சீனாவில் உள்ள சங்கரி நதி தீரம் என்று சொன்னீர்கள் ஆம் அது சரி அதில் தவறில்லை ஆனால் நான் நூசன் என்ற மங்கோலிய வகுப்பை சேர்ந்தவன் என்று சொன்னீர்களே அது தவறு தவறா ஆம் முற்றிலும் தவறு உங்கள் நாட்டு வணிகர்கள் அறையும் குறையுமாக சொல்வதையெல்லாம் நீங்கள் பிரமாணமாக மதிக்கிறீர்கள் உங்கள் நாட்டை பற்றி எனக்கு ஓரளவு தான் தெரியும் எங்கள் நாட்டை பற்றியும் உங்கள் வணிகருக்கு ஓரளவு தான் தெரியும் உதாரணமாக சீனா என்ற எங்கள் நாட்டுக்கு ஏன் பெயர் வந்தது தெரியுமா என்று வினவினான் அக்குதா ஏன் என்று வினவினான் இளைய பல்லவன் பதில் சொல்ல துவங்கிய சீன கடலுடையின் சிறு விழிகளில் அன்பின் சாயை விரிந்தது உலகத்தின் சிறந்த நாடுகளில் எங்கள் நாடு ஒன்று மக்கள் மிகவும் நல்லவர்கள் சில வேலைகளில் தலைவர்கள் சிலர் ஏற்படுகிறார்கள் தங்கள் சுயநலத்திற்கு மக்களை தூண்டுகிறார்கள் சீனா சீனா பெயரே பட்டு மாதிரி இருக்கிறது அல்லவா இட்சின் என்றால் பட்டு எங்கள் நாடு பட்டு உற்பத்தியில் உலகத்திலேயே சிறந்தது அதனால் இட்சின் நாடு பட்டு நாடு என்று பெயர் உண்டு தவிர சுமார் பதிமூணு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் இட்சின் என்ற அரச குளம் ஆசியாவின் கிழக்கு பகுதி முழுவதையும் ஆண்டு வந்தது அதனால் அந்த குடும்பம் அரசாண்ட பகுதியை பாரத நாட்டு கடலோடிகள் சீனாவென்றும் அராபியர் சின் என்றும் யவனர்கள் சினா என்றும் அழைத்தார்கள் ஆனால் உங்கள் கடலோடிகள் அளித்த பெயர்தான் நிலைத்தது அந்த சீனாவின் நூசன் என்ற இனத்தில் நான் பிறந்தேன் என்று சொன்னீர்கள் அது சரி ஆனால் மங்கோலியரின் கிளை அது என்று சொன்னீர்களே அது தவறு மங்கோலியர்கள் காட்டு முராண்டிகள் நாகரிகமற்றவர்கள் நூசென் அந்த வகுப்பின் கிளை அல்ல நாகரிகம் உள்ள தாத்தார் இனத்தின் கிளை எங்களுக்கு அந்த மங்கோலியரும் நீங்கள் சொன்ன கிதான்கின் வகுப்பினரும் இழைத்த அநீதியால் நான் கொள்ளைக்காரனானேன் ம் என்ற குரல் மட்டும் அனபாயனிடமிருந்து எழுந்தது மங்கோலியர் கிதான் கின் இனத்தவர்கள் மூர்க்கர்கள் மனித தன்மை இல்லாதவர்கள் அவர்கள் அடிக்கடி வடக்கிலிருந்து கூட்டம் கூட்டமாக வந்து என் வகுப்பினரை நாசம் செய்தார்கள் பெண்களை கற்பழித்தார்கள் குழந்தைகளை கொலை செய்தார்கள் அந்த அநீதிகளிலிருந்து தான் நான் எழுந்தேன் என் மக்கள் எழுந்தார்கள் பதிலுக்கு அவர்கள் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் நாங்கள் சிறைபிடித்தோம் அநீதிக்கு பதில் அநீதி செய்ய தமிழர் விரும்புவதில்லை என்றான் அனபாயன் நாகரிகம் உள்ள யாரும் விரும்புவதில்லை ஆனால் விருப்பத்துக்கும் நீதிக்கும் நேர்மைக்கும் மாறாக நடக்க வேண்டிய சமயங்கள் சரித்திரங்களில் ஏற்படுகின்றன மங்கோலிய கிதான்கின் இனத்தவர்களுக்கு நீதியின் சொல் புரியாது வாளின் பதில் ஒன்றுதான் புரியும் ஆகையால் தான் அவர்களை சிறைபிடித்தேன் அவர்கள் இல்லங்களை சூறையாடினேன் அதனால் தூரத்தில் இருக்கும் நீங்கள் என்னை இகழலாம் என் மக்கள் என்னை இகழ்வதில்லை உங்கள் நாட்டு பழமொழி ஒன்றை கேட்டிருக்கிறேன் புலியிடம் வேதாந்தம் பேசி பயனில்லை என்று சொல்கிறார்கள் நாகரிகமற்றவர்களுக்கு வாழ்வுண்டுதான் பதில் சொல்ல முடியும் என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்தான் அக்குதா 
அவன் சொன்னதில் உண்மைகள் பல இருப்பதை உணர்ந்தான் ஆபாயன் அக்கூதாவை எத்தனை பிசகாக மதிப்பிட்டு விட்டோம் என்பதையும் புரிந்து கொண்டதால் தன் பெருந்தன்மையை காட்ட முற்பட்ட அனபாயன் ஆசனத்திலிருந்து எழுந்து சீனர் தலைவரே உங்கள் சரிதம் என் மனத்தை தொடுகிறது உங்களிடம் எங்களை ஒப்படைத்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் ஒரு வேண்டுகோள் என்றான் சொல்லுங்கள் அனபாயரே என்றான் சீன கடலோடி நீங்கள் விலைக்கு வாங்கிய இரு தமிழர்களையும் எங்களுடன் அனுப்ப வேண்டும் நீங்கள் செலுத்திய பொற்காசுகளை அனபாயனை இடைமறித்த அக்குதா வேண்டாம் தர வேண்டாம் அவர்களை கூடவே அழைத்து வந்திருக்கிறேன் இதோ வரவழைக்கிறேன் என்றபடி சீன பாஷையில் ஏதோ சில வார்த்தைகளை கூறினான் அடுத்த வினாடி வெகு வேகமாக அந்த அறையை விட்டு வெளியே நடந்த அமீர் சில வினாடிகளுக்கெல்லாம் அந்த இரு தமிழருடன் திரும்பி வந்தான் வந்த தமிழர் மட்டுமல்ல உள்ளே இருந்தவர்களும் ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் பிரமித்து விழித்தனர் உண்மையில் சீன கடலோடி பெரும் மந்திரவாதியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இளைய பல்லவன் நினைத்தான் அனபாயன் அப்படி நினைக்கவில்லை அக்குதாவுக்கு தாங்கள் எத்தனை தூரம் கடமைப்பட்டு விட்டோம் என்ற பெரும் சுமைதான் அனபாயனின் இதயத்தில் ஏறிக்கொண்டது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று பூர்வாங்கம் ஒரு கதை சீன கடலோடியின் இதழ்களிலிருந்து சிதறிய இரண்டொரு சீன சொற்களை கேட்டதுமே வெகு துரிதமாக வெளியில் ஓடிய அரபு நாட்டு அமீர் இரண்டொரு வினாடிகளுக்கெல்லாம் அழைத்து வந்த இரண்டு தமிழர்களை கண்டதும் அறையிலிருந்த அனபாயன் இளைய பல்லவன் காஞ்சனாதேவி ஆகிய மூவரும் பிரமிப்பின் எல்லையை எய்திய காரணத்தாலும் வந்த தமிழர்களும் வியப்பின் வரம்பை எட்டிவிட்டதால் திரு திருவனு விழித்து வாயடைத்து நின்றதாலும் சில வினாடிகள் அந்த அறையில் மௌனமே நிலவி கிடந்தது பாலூர் பெருந்துறையின் மூன்று நாள் நிகழ்ச்சிகள் சிக்கிய அந்த ஐவரும் தாங்கள் இப்படி எதிர்பாராத விதமாக திடீரென அரபு நாட்டு வணிகனான அமீரின் உள்ளறையில் கூடும் சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் என்றோ அந்த சந்தர்ப்பமும் ஒரு சீன கொலைக்காரனால் கிடைக்கும் என்றோ திணையளவும் நினைக்காததால் அவர்கள் மனங்களில் பற்பல விதமான எண்ணங்கள் பாய்ந்து பெரும் ஆறுகளாக ஓடிக்கொண்டிருந்தன அந்த எண்ணங்களுக்கு உடனடியாக உருக்கொடுத்து சொற்களை உதிர்க்கும் சக்தியை அந்த ஐவருமே இழந்திருந்ததை கவனித்ததால் ஏற்கனவே முகத்தில் தவழ்ந்து கிடந்த புன்னகை நன்றாக விகசிக்கும்படி தன் இதழ்களை விரிவடைய செய்த சீன கடலோடியே மெல்ல உரையாடலை துவங்கி இந்த இரு தமிழரையும் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கும் பாக்கியம் எனக்கில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் அதுவும் ஒரு காரியத்திற்கு நல்லதுதான் அபாயமான பணிகளில் ஈடுபடும் போது அதில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு முன்பரிச்சயம் இருந்தால் அதுவே ஒரு பெரும் பலம் என்று கூறி அனபாயனையும் மற்றொருவரையும் தன் சிறு வழிகளால் நோக்கினான் அனபாயனோ இளைய பல்லவனோ இதற்கு பதில் சொல்லாமல் வந்த இரு தமிழர்களையும் உற்று நோக்கியதிலேயே சில வினாடிகள் முனைந்ததல்லாமல் பிறகு பேச துவங்கிய போதும் அகுதாவிடம் பேச்சு கொடுக்காமல் அந்த இரு தமிழர்களிடம் சம்பாஷணையை தொடங்கவும் செய்தார்கள் முதன் முதலில் பேச துவங்கிய சோழர்குல இளவல் வியப்பை தரும் சந்திப்பு இது என்றான் அந்த இரு தமிழரையும் நோக்கி அனபாயன் பேச துவங்கிய பின்பும் பேசும் திறனை இழந்திருந்த தமிழர் இருவரும் பதில் சொல்ல திராணி இல்லாத காரணத்தால் ஆம் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை மட்டும் அசைத்தனர் அடுத்து எழுந்த அனபாயின் சொற்களில் கருணையோடு சீற்றமும் சிறிது கலந்தொழித்தது நீங்கள் கலிங்க காவலரிடமிருந்து விடுதலை அடைந்து வந்திருப்பது எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று கூறிய போது அவன் குரலில் கனிவும் கனலும் கலந்து கிடந்தாலும் சொற்களை உதிர்த்து மூடிய அவன் உதடுகளில் மட்டும் கடுமை தெளிவாக தெரிந்தன அனபாயின் சொற்களில் கலந்தொழித்த மாறுபட்ட உணர்ச்சிகளால் ஓரளவு சுரணை பெற்ற அந்த இரு தமிழர்களில் ஒருவன் இளவரசர் மகிழ்ச்சியில் ஓரளவு வருத்தமும் கலந்திருப்பதாக தெரிகிறது என்று மிக தாழ்மையாகவும் அந்த தாழ்மையிலும் சற்று ஏலனம் கலந்த துணியிலும் பதில் சொன்னான் அந்த தமிழன் சொன்ன பதில் காஞ்சனாதேவிக்கோ அமீருக்கோ வியப்பாயிருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த தமிழனை நன்கு அறியும் வாய்ப்பை பெற்ற அனபாயனுக்கோ ஓர் இரவில் சில நிமிஷங்களே அறியும் வாய்ப்பை அடைந்திருந்த இளைய பல்லவனுக்கோ எந்தவித வியப்பையும் கொடுக்காததால் இருவரும் அவனை சற்று கோபத்துடனேயே நோக்கினர் அந்த தமிழனிடம் அனபாயன் கொண்ட கோபத்திற்கும் இளைய பல்லவன் கொண்ட சீற்றத்துக்கும் பெரு வித்தியாசம் இருந்தது அனபாயன் கொண்ட சினம் பாலூர் பெருந்துறையை விட்டு கடாரத்து இளவரசியையும் அவள் தந்தையையும் காப்பாற்றி சோழ நாடு அனுப்புவதை பொறுத்திருந்ததால் அத்தகைய பொறுப்பில் பங்கு கொள்ள வேண்டிய இரு தமிழரும் அஜாக்கிரதையால் எதிரிகளும் சிக்கிக் கொண்டார்களே என்ற நினைப்பால் அவன் உள்ளம் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது ஆனால் இளைய பல்லவன் கோபமோ பாலூர் பெருந்துறையில் தான் கால் வைத்த நாளன்றே துணிவை பெரிதும் காட்டிய அந்த சுங்க அதிகாரி அந்த துணிவையும் எடக்காக பேசும் தன்மையையும் தான் அடிப்பணி வேண்டிய அனபாயனிடமே காட்டுகிறானே என்ற எண்ணத்தால் கிளைத்திருந்தது அதன் விளைவாக உக்கிரமான பார்வை ஒன்றை சுங்க அதிகாரி மீது வீசி இளைய பல்லவன் தமிழகத்தின் குடிமகனான நீர் இளவரசரிடம் பேச வேண்டிய முறை இது அல்ல என்றான் குரலில் அந்த உக்கிரம் ஊடுருவி ஒழிக்க இளைய பல்லவன் சீற்றமும் பேச்சும் கோபத்தை விளைவிப்பதற்கு பதிலாக 
சுங்க அதிகாரிக்கு சிரிப்பையே கொடுத்தாலும் அதை அவன் வெளிக்காட்டாமல் சோழ நாட்டு குடிமகன் இப்பொழுது சீன நாட்டு அடிமை என்று கூறி தன் உண்மை நிலையை மிகுந்த விஷமத்துடன் இளையபல்லவனுக்கு நினை போட்டினான் இதை கேட்டதும் இளையபல்லவன் கோபம் அத்துமீறி கொண்டிருப்பதை கிடைக்க நாள் கவனித்த அனபாயன் அவனை பேசாமல் இருக்கும்படி சைகை செய்துவிட்டு சுங்க அதிகாரியை நோக்கி கண்டியத்தேவரே உம்மையும் இந்த கூலவாணியின் சேந்தனையும் இங்கு சந்தித்ததில் எனக்கு ஏற்பட்டுள்ள வியப்பின் காரணம் உமக்கு புரிகிறதா இல்லையா என்று சற்று கடுமையுடன் வினவினான் இளவரசருக்கு இந்த சந்திப்பால் உண்டாகக்கூடிய வியப்பும் வருத்தமும் என்னை விட வேறு யாருக்கு புரியும் என்று கேட்டான் சுங்க அதிகாரியான கண்டியத்தேவன் பதிலுக்கு எங்கள் விடுதலைக்கு மூன்று பேர்களைத்தான் முக்கியமாக நம்பியிருந்தேன் என்று அனபாயன் மீண்டும் உணர்த்தினான் அரபு நாட்டு அமீர் மூலம் இந்த பாலூரை விட்டு வெளியேற திட்டமிட்டு விட்டு பிறகு உங்களை வரவழைக்கலாம் என்றிருந்தேன் என்றான் அனபாயன் இப்பொழுது அந்த சிரமம் தங்களுக்கு இல்லை நாங்களே வந்துவிட்டோம் ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் என்றான் கண்டியத்தேவன் என்ன வித்தியாசம் உங்கள் விடுதலைக்கு எங்கள் கையை எதிர்பார்த்தீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது எங்கள் விடுதலைக்கு உங்கள் கையை எதிர்பார்க்கிறோம் நிலைமை தலைகீழாக மாறிவிட்டது என் சொற்படி நடந்திருந்தால் இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்காது உங்கள் சொற்படித்தான் நடந்தோம் நான் வழக்கமாக சந்திக்கும் இடத்தில் சந்தித்தீர்களா அதே இடத்தில் தான் சிறைக்கு பின்புறம் இருக்கும் அந்த சிறு வீட்டில் தான் சந்தித்தோம் ஆனால் அங்கு நாங்கள் மட்டும் சந்திக்கவில்லை வேறு யார் சந்தித்தது பீமனும் எங்களை சந்தித்தான் இதை கேட்டதும் அனபாயன் புருவங்கள் வியப்பால் சற்றே மேல் நோக்கி எழுந்தன என்ன பீமனா என்ற கேள்வியில் அந்த வியப்பின் ஒளி பலமாக பரவி நின்றது சுங்க அதிகாரி அனபாயனை நோக்கி தலை தாழ்த்தி விட்டு சொன்னான் ஆம் அனபாயரே பீமன் எங்களுக்கு முன்னதாக அந்த சிறு வீட்டிற்குள் காத்திருந்தான் நாங்கள் இருவரும் அந்த விடுதிக்குள் நுழைந்ததுமே வீரர்களை விட்டு எங்களை சிறை செய்தான் எந்தெந்த இடங்களை இரகசிய இடங்களாக இந்த ஊரில் நாம் நினைத்திருந்தோமோ அந்த இடங்களெல்லாம் இப்பொழுது பீமன் வசத்தில் இருக்கின்றன இதோ கூலவாணிகர் மாளிகையை நமது இரகசிய இடமாக வைத்திருந்தோம் அந்த இரகசியம் அம்பலமாகிவிட்டது அவர் மாளிகை கைப்பற்றப்பட்டது அவரும் ஒற்றராக சிறை செய்யப்பட்டார் வெளிநாட்டு பிரமுகர் வீதியில் குணவர்மரை தாங்கள் தங்க வைக்க சொன்ன விடுதியிலும் இப்பொழுது கலிங்கி வீரர்கள் நிறைந்திருக்கிறார்கள் சிறைக்கு பின்னால் இருக்கும் அந்த பழைய சிறு வீட்டையும் என்னையும் பீமன் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று நினைத்தேன் அதுவும் தவறாகிவிட்டது இந்த பாலூரில் உள்ள நமது ஒற்றர் இல்லங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது கலிங்கத்து வீரர் வசம் இருக்கின்றன மற்றும் மற்றும் என்ன சொல்லும் மேலே அனபாயன் குரல் வறந்து கிடந்தது நீதி மண்டபத்திலிருந்து இளைய பல்லவரையும் மற்ற தமிழரையும் நீங்கள் விடுவித்து வந்தீர்கள் அல்லவா ஆம் அதற்கு பிறகு எந்த தமிழ் வீரனும் இந்த பாலூரின் கோட்டை வாயில்களில் காவல் செய்ய அனுமதிக்கப்படவில்லை இதை கேட்டதும் இளைய பல்லவன் தன் ஆசனத்திலிருந்து பெரும் சீற்றத்துடன் இருந்தான் அவனது ஈட்டிக்கண்கள் அணவாயினை ஒரு வினாடி நோக்கின அப்படியானால் பாலூரில் உள்ள தமிழ் வீரர்களை நாம் திரட்டி கோட்டை வாயில்களில் பொருத்தி வெளியேறினால் என்ன என்று வினவினான் கண்டியத்தேவன் இளைய பல்லவனை நன்றாக ஏறெடுத்து நோக்கினான் செய்யலாம் செய்வது சாத்தியமும் கூட ஆனால் அதன் விளைவுகள் பயங்கரமாயிருக்கும் என்றும் சொன்னான் என்ன விளைவுகள் இப்பொழுது பாலூரில் தமிழர் ஓரளவு தான் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள் பெரும்பாலோர் மீது கண்காணிப்பு தான் நடக்கிறது என்னை போல் தீவிரமாக வேவு தொழில் ஈடுபடுவோர் மீது தான் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது இதற்கு காரணம் இந்த பாலூரின் ஜனத்தொகை அமைப்பு படைப்பகுதிகளின் அமைப்பு பாலூரில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் படைப்பிரிவும் அந்த கணக்கில் தான் இருக்கிறது படையை முழுவதும் விரோதித்துக் கொள்வது பலனளிக்காது என்பதை பீமனும் அனந்தவர்மனும் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் படையில் இருக்கும் தமிழர்கள் புரட்சி செய்தால் பாலூரில் உண்டாகக்கூடிய நிலைமையும் அவர்களுக்கு தெரியும் அந்த பயம் அவர்கள் கொடுஞ்செயல்களை தேக்கியிருக்கிறது தமிழ் படைப்பிரிவை நாம் திரட்டி கோட்டை காவலை உடைக்க முயன்றால் அடுத்து வருவது இரண்டு நாள் பாலூர் போர் பிறகு சோழர் கலைஞர் போர் இதற்கிடையே தமிழர்கள் பெருநாசம் நால்வர் விடுதலைக்காக இந்த நிலைமையை நாம் சிருஷ்டிப்பதானால் நீங்கள் சொல்லும் திட்டத்தை நாம் கடைபிடிக்கலாம் என்றான் சுங்க அதிகாரி மேற்கொண்டு ஏதோ பேச முயன்ற இளைய பல்லவனை தன் பார்வையொன்றினாலேயே தடை செய்த அனபாயன் சுங்க அதிகாரியை நோக்கி முடியாது முடியாது அந்த திட்டத்தை நாம் கடைபிடிக்க முடியாது சோழ நாட்டுக்கும் கலிங்கத்துக்கும் போர் நிகழ்வதானால் அதற்கு காரணம் நாமாக இருக்கக்கூடாது போரை தூண்டும் பொறுப்பு பீமனுக்கும் அனந்தவர்மனுக்குமே இருக்கட்டும் என்று கூறினான் பிறகு சற்று நிதானித்து விட்டு அப்படியானால் எந்த கோட்டை வாசல் மூலமும் வெளியேற முடியாதா பலவீனமான காவல் எங்கும் இல்லையா என்றும் வினவினான் சுங்க அதிகாரியை நோக்கி சுங்க அதிகாரி சொன்னான் அனபாயரே இந்த பாலூர் பெருந்துறையில் நான் அறியாத இடமோ வீரர்களோ கிடையாது என்பது தங்களுக்கு தெரியும் இந்த கூலவாணிகர் இங்கு வருவதற்கு வெகு நாள்களுக்கு முன்னிருந்தே 
பாலூரின் சுங்கச்சாவடியில் மேலுக்கும் உண்மையில் சோழ நாட்டு அலுவலுக்கும் நான் பணிபுரிந்து வருவது தங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே உள்ள நிலைமையை உள்ளபடி சொல்கிறேன் நாம் எந்தெந்த இடங்களை ரகசியம் என்று வைத்திருந்தோமோ அந்த இடங்கள் எல்லாம் கலிங்க வீரர்கள் கையில் இருக்கின்றன அங்கு நாம் நிறுத்தியிருந்த புறவிகள் வணிக பொருள்களை ஏற்றிச் செல்லும் வண்டிகள் அனைத்தும் கலிங்கத்தின் குதிரை சாலைகளுக்கும் வாகன கூடங்களுக்கும் பறந்துவிட்டன அது தவிர உங்கள் நால்வரை பற்றிய அடையாளங்களும் ஒவ்வொரு கோட்டை வாயில் காவலருக்கும் விவரமாக எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே நீங்கள் நால்வரும் தனித்தனியாக சென்றாலே கோட்டை வாயில்களை கடப்பது கஷ்டம் நால்வரும் சேர்ந்து சென்றால் கண்டிப்பாக கிடக்க முடியாது நில மார்க்கமும் அறவே அடைக்கப்பட்டு விட்டது நில வழியில் கோட்டையை கடந்தாலும் ஒரு காதத்துக்கு வரிசையாக உள்ள சுங்கச்சாவடிகளில் ஏதாவது ஒன்றில் கண்டிப்பாக சிறைபடுவீர்கள் கடலில் மட்டும் சுங்கச்சாவடிகளை ஏற்படுத்த முடியாது கடலை அடைந்து விட்டால் தப்பலாம் ஆனால் கடலுக்கு செல்லும் வாயில்களில் கடுமையான காவலும் சோதனைகளும் இருக்கின்றன அமானுஷ்யமான அதியுக்தியான ஏதாவது ஒரு அற்புத திட்டம் இருந்தால் ஒழிய இந்த ஊரை விட்டு நாம் வெளியேற முடியாது என்று நினைக்கிறேன் இதை சொல்லி முடித்த சுங்க அதிகாரி உள்ள நிலையை நினைத்து சோக பெருமூச்சு ஒன்றும் விட்டான் சுங்க அதிகாரியின் விவரணத்தை கேட்டதும் தீவிர சிந்தனையில் ஆனந்தான் அனபாயன் இளைய பலவனுக்கு மட்டும் சுங்க அதிகாரி அளவுக்கு மீறி அபாயத்தை எடுத்து சொல்வதாக தோன்றியதால் நாம் அனாவசியமாக அஞ்சுகிறோம் என்று நினைக்கிறேன் நம்மை பிடிக்க பீமன் வளைவிரித்திருக்கலாம் ஆனால் அதை நீக்கவோ அல்லது அறுக்கவோ நமக்கு சக்தி இல்லையா என்ன என்று சீறினான் அனபாயன் கண்கள் இளைய பல்லவனை நோக்கி கடுமையுடன் திரும்பின கருணாகரா கண்டிய தேவரை நீ சரியாக அறிய மாட்டாய் இராணுவ தந்திரத்தில் இணையற்றவர் நகரங்களில் கேந்திரங்களை அறிவதில் பிரசித்தி பெற்றவர் நிலைமை அபாயம் என்று அவர் சொன்னால் நிலைமை அபாயம்தான் பீமனையும் பாலு துறைமுகத்தையும் அவரை விட அறிந்தவர்கள் வேறு யாரும் கிடையாது அப்போது அசாத்தியம் என்று அவர் சொன்னால் அது அசாத்தியம்தான் என்றான் திட்டமாக அப்படியானால் நாம் கையை கட்டி கொண்டு அமீரின் இல்லத்திலேயே இருக்க வேண்டியதுதானா என்ற இளைய பல்லவனின் குரலில் இகழ்ச்சி பலமாக துணித்தது இளைய பல்லவன் குரலில் துணித்த இகழ்ச்சியை அனபாயன் கவனிக்கவே செய்தான் இருப்பினும் அதை பொருட்படுத்தாமல் அசாத்தியம் என்ற சொல் என் அகராதியில் இல்லை கர்ணகரா இதில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பது நாம் இருவர் மட்டுமானால் இங்கு உட்கார்ந்திருப்பதை விட எத்தகைய அபாயமுள்ள திட்டத்திலும் ஈடுபடலாம் ஆனால் கடாரத்தின் மன்னர் குலத்தின் நலன் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நல்ல கூடிய வரையில் வெற்றி தரக்கூடிய திட்டத்தை நாம் வகுக்க வேண்டும் என்று கர்ணகர பல்லவனை நோக்கி கூறிவிட்டு அந்த அறையில் இருந்த மற்றவர்கள் மீதும் கண்களை திருப்பி உங்கள் யாருக்காவது ஏதாவது வழி புலப்படுகிறதா என்று உணவினான் யாரும் பதில் சொல்லவில்லை நிலைமையின் நெருக்கடி அவர்கள் வாயை அடைத்திருந்தது நாம் தப்ப திட்டம் வகுக்கக்கூடியவர்கள் இங்கு யாருமே இல்லையா என்று கடைசியாக செலுத்து கொண்டான் அனபாயன் அதுவரை நடந்த சம்பாஷணையில் பங்கு கொள்ளாத அக்குதா அனபாயனை இடைமறித்து கூறினான் இத்தகைய சமயத்தில் சரியான திட்டத்தை வகுக்கக்கூடிய திறமை இங்கு ஒருவருக்குத்தான் உண்டு என்று யாரது அனபாயனும் இளைய பல்லவனும் ஏக காலத்தில் கேள்வி தொடுத்தார்கள் சீனக்கடலோடி மெல்ல நகைத்தான் அவனது சின்னஞ்சிறு ஈட்டி விழிகள் அமீரை நோக்கி திரும்பின ராட்சசனை போல் இருந்த அமீர் வெட்கத்தால் மிகவும் சங்கடப்பட்டான் தலையை இருமுறை அப்படியும் இப்படியும் ஆட்டி குழைந்து மற்றவர்களை நோக்கினான் கொள்ளைக்காரனான சீனக்கடலோடி அமீரை பற்றி சிறப்பித்து சொல்லியது மற்றவர்களுக்கு வியப்பாக இருந்ததே ஒழிய அனபாயனுக்கு சிறிதும் வியப்பில்லை உனக்கு ஏதாவது யோசனை இருந்தால் சொல் அமீர் என்று கேட்டான் அனபாயன் ஒரு சிறு திட்டத்தை இந்த ஏழை ஏற்கனவே வகுத்திருக்கிறேன் என்று மிகுந்த பணிவன்புடன் சொன்னான் அமீர் என்ன திட்டம் அமீர் என்று அனபாயன் ஆவலுடன் வினவினான் அதற்கு பூர்வாங்கம் ஒரு கதை என்று அமீர் கதையையும் துவக்கினான் திட்டத்தையும் சொன்னான் இரண்டுமே பெரிய விந்தையாக இருந்தன கேட்டவர்களுக்கு விந்தையில் பேராபத்தும் துணிவும் கூட கலந்திருந்தன அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு காந்தம் இழுக்கிறது சோழ சாம்ராஜ்ய பீடத்தில் அமரக்கூடியவனும் இணையற்ற துணிவும் வீரமும் கொண்டவனுமான சோழ குல இளவரான அனபாயனும் இள வயதிலேயே பல போர்களில் வெற்றி வாகை சூடியதால் எதிரிகள் மறைவிலும் அச்சத்துடன் பெயரை உச்சரிக்கும் கீர்த்தி வாய்ந்த கர்ணகர பல்லவனும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் விதியை நிர்ணயிக்க கடாரத்திலிருந்து வந்திருந்தவளும் தந்தையை பிரிந்து தன்னந்தனியாக மற்ற ஆண்களின் மத்தியில் உட்கார்ந்திருந்த அந்த சமயத்திலும் சிறிதும் குழப்பத்தையோ பயத்தையோ காட்டாதவளும் கட்டழு கண்ணியுமான காஞ்சனா தேவியும் ராஜதந்திரத்திலும் பிற நாடுகளின் நகர அமைப்புகளையும் போர் பொறி கூடங்களை அறிவதிலும் நிகரற்றவன் என்று அனபாயனாலேயே போற்றப்பெற்ற பாலூர் பெருந்தலை சுங்கத்தியாரி கண்டியத்தேவனும் குழுமியிருந்த அந்த இடத்தில் அவர்களுக்கெல்லாம் விமோசனத்தை அளிக்க வழி சொல்லக்கூடியவன் தான் ஒருவனே என்ற சீனக்கடலோடியான அக்குதா சுட்டிக்காட்டியதுமே மிதுமிஞ்சி வெட்கத்தாலும் 
சங்கடத்தாலும் திண்டாடிய அரபு நாட்டு அமீர் அனபாயனே தன்னை நேரடியாக யோசனை கேட்டதும் விவரிக்க இயலாத இன்ப வேதனை அடைந்தான் அதன் விளைவாக தன் பிரம்மாண்டமான சரீரத்தை சற்று குறுக்கியும் திருப்பியும் அவஸ்தைப்பட்டதன்றி தன் பெருவிழிகளை அவர்களை நோக்கி சுற்றவிட்ட போது ஓரளவு அச்சத்துடனும் சஞ்சலத்துடனுமே அவர்களை கவனித்தான் முன்னேற்பாடாக தான் திட்டத்தை வகுத்து விட்டு சீனக்கடலுடையான தன் குருநாதர் உட்பட அந்த பிரமுகர்களை எல்லாம் வீந்தர்கத்தில் நீண்ட நேரம் விளக்கிவிட்டது பற்றி அவர்கள் தவறாக ஏதாவது எண்ணிவிட்டால் என்ன செய்வதென்ற பயம் அவன் இதயத்தில் ஏற்பட்டது அதை தவிர திட்டமும் பெரும் வீரர்கள் விரும்பி ஒப்புக்கொள்ள முடியாத திட்டமாயிருந்ததால் அதை எப்படி சொல்வதென்ற அச்சமும் அவனுக்கு உண்டாகவே அவன் அதை பற்றி ஆரம்பத்தில் நேரடியாக பிரஸ்தாபிக்காமல் சுற்றி வளைத்தே விவரிக்க தொடங்கினான் திட்டத்தை விவரிக்கும் முன்பு அவன் அடைந்த சங்கடங்களும் அவற்றின் காரணங்களும் சீனக்கடல் வீரனான அக்குதாவுக்கு மிகவும் தெளிவாக தெரிந்ததால் அவன் அமீரை நோக்கி இதில் சங்கடமோ வெட்கமோ அடைய வேண்டிய அவசியம் ஏதுமில்லை அமீர் நிலைமை அபாயமானது பெரும் அரசுகளை நிர்வகிக்க வேண்டியவர்களின் நல்லன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே திட்டத்தின் முடிவு நற்பலனை தருமானால் அதன் மார்க்கங்களை பற்றியோ முறைகளை பற்றியோ நாம் அதிகமாக கவனிக்க வேண்டியதில்லை என்று கூறிவிட்டு தன் கருத்துக்கு ஆதரவு இருக்கதா என்பதை அறிய அனபாயனையும் இளைய பல்லவனின் நோக்கினான் அமீரின் திட்டத்தையோ திட்டம் நிறைவேற்றப்படுவதற்கான முறைகளையோ அறியாத அனபாயரின் முகத்திலோ கருணாகரனின் பார்வையிலோ அதற்கு எந்த விதமான பதிலும் கிடைக்காவிட்டாலும் திட்டமான எதிர்ப்பு காஞ்சனா தேவியிடமிருந்து வரவே எதற்கும் கலங்காத அக்கூதாவே சிறிது கலக்கம் கொண்டான் அதுவரை நடந்ததையெல்லாம் பார்த்து கொண்டும் சொல்லப்பட்டதையெல்லாம் செவிமடுத்து கொண்டும் முகவாய்க்கட்டையில் ஒரு கரத்தை ஊன்றி சிரத்தை சற்றே ஒரு கழித்து தன் அஞ்சன விழிகளை அகல விரித்து உட்கார்ந்திருந்த காஞ்சனா தேவி முடிவு மட்டும் முக்கியமல்ல சீன தலைவரே முறைகளும் முக்கியம் தவறான முறைகளை கொண்டு சாதிக்கப்படும் முடிவுகள் இறுதியில் விபரீத விளைவையே கொடுக்கும் என்று தன் அழகிய உதடுகளை மெல்ல திறந்து சொற்களை மிக இன்பமாக உதிர்த்தாள் அத்தனை நாழிகையாக உதிர்த்த ஆண் மக்களின் கரகரத்த கடுமையான குரல்களுக்கு பரிகாரம் செய்யும் பாணியில் இன்பநாதம் போல் திடீரென அறைக்குள் உருவாகி அந்த கிள்ளை குரலை கேட்டதும் அறையில் இருந்த அனைவரும் அது வந்த திசையில் கண்களை திருப்பினர் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் சற்று பின்னடைந்து இளைய பல்லவனுக்கு அடுத்தபடி லேசாக ஒதுங்கி கடைசியில் உட்கார்ந்திருந்த காஞ்சனா தேவியின் கண்களில் ஆழ்ந்த சிந்தனை திருந்ததை மற்றவர்கள் கண்கள் பார்க்கவே செய்தன அந்த ஆழ்ந்த சிந்தனையால் அந்த கண்கள் மயக்கம் தரும் பார்வை ஒன்றை வீசினாலும் அந்த மயக்கத்தினூடே ஒரு தெளிவும் உறுதியும் சென்று கொண்டிருந்ததை கவனித்தான் சீனக்கடலோடையான அக்குதா அப்படி கவனித்ததால் அந்த பெண்ணிடம் அவனுக்கு முதலில் ஏற்பட்ட அன்பு பல மடங்கு பெருகியதன்றி அமீரின் திட்டத்தில் ஏதோ ஒப்புக்கொள்ள முடியாத ஒரு அம்சம் கலந்திருப்பதை அவள் புரிந்து கொண்டு விட்டாள் என்பதையும் அவன் அறிந்து கொண்டதால் அவளது கூறிய அறிவை எண்ணி பெரிதும் வியந்தான் மேலே அவள் பேச பேச அந்த வியப்பும் அவள் மீது அவனுக்கு ஏற்பட்ட மதிப்பும் வளர்ந்து கொண்டே போயின அந்த சம்பாஷணை தொடருக்கு அவனை வித்திட்டான் ஏனென்றால் ஆரம்ப கருத்து அவனுடையதாய் இருந்தது அந்த கருத்தை காஞ்சனா தேவி வெட்டி பேசிவிட்டால் அதை விளக்குவதும் அவள் சந்தேகத்தை நிவர்த்திப்பதும் அவன் கடமையாயிற்று ஆகவே அவள் ஆட்சேபனைக்கு பதில் கூற முற்பட்ட சீனக்கடலோடி சொன்னான் தேவி முறைகள் தவறா சரியா என்பது சந்தர்ப்பங்களை பொறுத்தது என்று காஞ்சனா தேவியின் அழகிய விழிகள் சிறிதும் அச்சமின்றி கொள்ளைக்காரன் என்றும் கொடுமையின் அவதாரம் என்றும் பெயர் பெற்ற அக்கூதாவை நன்றாக ஏறெடுத்து நோக்கின சந்தர்ப்பங்களை பொறுத்து மட்டும் முறைகளை கையாளுவது தவறு சீன தலைவரே என்று அவள் திட்டமாக கூறினாள் அக்குதாவின் சின்னஞ்சிறு ஈட்டி விழிகளில் ஆச்சரியம் மேலும் படர்ந்தது காஞ்சனா தேவியின் தைரியத்தை பற்றி அவன் உள்ளத்தில் பெரும் பக்தியும் உண்டாயிற்று இவள் கடாரத்தை மட்டுமல்ல ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யத்தையே அரசால தகுந்தவள் என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் அக்குதா அவள் பேச்சுக்கு அவன் பதில் சொன்னபோது அவன் குரலிலும் அந்த பக்தி விளக்கமாக தெரிந்தது சந்தர்ப்பங்கள் தாமாகவே முறைகளை சிருஷ்டிக்கின்றன தேவி என்றான் சீனக்கடலோடி தவறு சீன தலைவரே சந்தர்ப்பங்கள் நம்மை சூழ்ந்து கொள்கின்றன நாம் அவற்றிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள பார்க்கிறோம் ஆகவே விடுவித்துக் கொள்ள முறைகளை நாம் தான் வகுக்கிறோம் சந்தர்ப்பங்கள் அல்ல வகுப்பது என்றால் காஞ்சனா தேவி உறுதியுடன் சற்றே தன் பூ விதர்களை மடித்து நான் அப்படி நினைக்கவில்லை தேவி சந்தர்ப்பங்கள் தான் முறைகளை வகுக்க நம்மை தூண்டுகின்றன அது மட்டுமல்ல பழைய வழிகள் அடைபடும் போது புது வழிகளுக்கும் முறைகளுக்கும் கோடி காட்டுவதும் சந்தர்ப்பங்கள் தான் என்று அக்குதா மேலும் விவரிக்க தொடங்கி நான் அமீரிடம் அறிந்த விஷயங்கள் சரியானால் உண்மை நிலை இதுதான் நீங்களும் உங்கள் தந்தையும் இளைய பல்லவரும் அமைதியான பாலூர் பெருந்துரையை நாடி வந்தீர்கள் ஆனால் உங்களை எதிர்நோக்கி நின்றது அமைதியுள்ள பாலூர் பெருந்துரை அல்ல உங்களை நசுக்கிவிட தீர்மானித்துள்ள கடுமையான கலிங்கத்தின் கடல்வாசல் சூழ்நிலை விபரீதமாயிருந்தது சந்தர்ப்பங்கள் மாறுபட்டிருக்கின்றன தூதர் என்ற முறையில் நாகரீகமாக வரவேற்கப்பட வேண்டிய கர்நாகர பல்லவர் வால்முனையில் வரவேற்கப்பட்டார் 
இளவரசராக அரசு விருந்தினராக அரண்மனையில் இருக்க வேண்டிய அனபாயர் ஊரில் தலைமுறையாக திரிந்து அவ்வப்பொழுது தலையை நீட்டுகிறார் இரண்டு கப்பல்களுடன் வர்த்தக நிமித்தமாக பாலர் வந்த நான் வாணிபத்தை முடித்து கொண்டு எந்தவித கஷ்டமும் இல்லாமல் நங்கூரத்தை நீக்கி கடலில் செல்லலாம் ஆனால் அமீரை திடீரென்று கடற்கரையில் சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது அந்த சந்தர்ப்பம் திருடனை போல் இங்கு வந்து இரகசிய யோசனையில் உங்களுடன் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு அளித்திருக்கிறது பெரும் ராஜ குடும்பங்களை காப்பாற்றும் பொறுப்பு அனபாயரை போலவே எனக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் எதையும் நாம தீர்மானித்து விட முடியாது நமது இஷ்டப்படி காரியங்கள் நடக்கவும் முடியாது சந்தர்ப்பங்களையொட்டி முறைகளை வகுப்பதுதான் விவேகம் அந்த விவேகம் அமீருக்கு உண்டு ஏதோ சங்கடமான முறையை வகுத்திருக்கிறான் அமீர் அதனால் தான் சங்கடப்படுகிறான் என்று கூறிவிட்டு அமீரை நோக்கி திரும்பி எதுவாயிருந்தாலும் பாதகம் இல்லை சொல் அமீர் என்று அமீரை ஊக்கவும் செய்தான் அமீர் தன் பெருவழிகளால் அனபாயன் முகத்தையும் இளைய பல்லவன் முகத்தையும் சில உணடிகள் துழாவி விட்டு பிறகு காஞ்சனாதேவியை நோக்கி சொன்னான் இளவரசி என் திட்டமோ அதன் முறைகளோ உங்களுக்கு திருப்தி இல்லாவிட்டால் வேண்டாம் என்று தள்ளிவிடலாம் ஆனால் என் திட்டத்தை விட வேறு வழி இல்லை என்று எனக்கு தோன்றுகிறது ஊர் நிலைமை உங்களுக்கு இப்பொழுது புரிந்திருக்க வேண்டும் அதை கண்டித்தவர் மிக தெளிவாக எடுத்து சொல்லிவிட்டார் இந்த நிலையில் பாலூரில் எந்த இடத்திலும் நீங்கள் தலையை காட்ட முடியாது காட்டினால் தப்பிச் செல்லவும் முடியாது அமீரின் இந்த வார்த்தைகளுக்கு பிறகு அந்த அறையில் அமைதியே நிலவியது அமீர் மேற்கொண்டு என்ன சொல்லப் போகிறான் என்பதை அனைவரும் எதிர்பார்த்து நின்றார்கள் அவன் தொடர்ந்தான் அம்மணி இதோ இருக்கும் மக்கூதா அனபாயர் இளையப்பல்லவர் இவர்கள் மூவரின் வீரத்தில் மட்டுமல்ல உங்கள் வீரத்திலும் எனக்கு சந்தேகம் சிறிதும் இல்லை அனபாயர் இளையப்பல்லவர் இவர்கள் வீரச் செயலை பற்றி இந்த பாலூரிலும் பல கதைகள் உலாவுகின்றன இருவரையும் தமிழர்கள் தெய்வங்களைப் போல் பாவிக்கிறார்கள் அக்குதாவின் வீரத்தை நான் நேரிட பார்த்திருக்கிறேன் உலகத்தின் மாபெரும் வீரர்களில் என் குருநாதர் ஒருவர் கடலில் இவருடைய ஒரே மரக்கலம் சீன அரசாங்கத்தின் பல மரக்கலங்களை ஒரே சமயத்தில் முறியடித்து ஓட செய்திருப்பதை நான் என் இரு கண்களாலும் கண்டிருக்கிறேன் உங்கள் வீரத்தை பற்றி நான் என்ன சொல்ல அனபாயருக்கு அருகில் நான் எழுத்து நின்று அனந்தவர்மனையை அச்சுறுத்திய உங்கள் செய்கை இன்று பிற்பகலே பாலூரில் தீயாக பரவிவிட்டது இத்தனை வீரம் பொருந்திய உங்கள் அனைவருக்கும் சிறிதும் வீரமற்ற ஏன் கோழைத்தனமாக கூட தோன்றக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை சொல்வேனானால் அதற்கு காரணம் உங்கள் வீரத்தில் உள்ள அவநம்பிக்கை அல்ல உங்கள் நலனில் எனக்குள்ள அக்கறை உங்களை எப்படியாவது இந்த பாலூரில் இருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எனது ஊக்கம் என்று அமீர் மேலே சொல்லாமல் சிறிது தடுமாறினான் அவன் எதையோ சொல்ல சங்கடப்படுகிறான் என்பதை அறிந்து கொண்ட அனபாயன் பயப்பட வேண்டாம் எதுவாயிருந்தாலும் சொல் அமீர் ஏற்றுக்கொள்வதும் கொல்லாததும் எங்களை பொறுத்தது என்று அமீருக்கு தைரியத்தை சற்று புகட்டினான் சற்று தைரியம் அடைந்த அமீர் அனபாயனை நோக்கி அனபாயரே இளைய பல்லவரையும் கடாரத்த அரசர் இளவரசி இவர்களையும் தப்பு வைக்க தாங்கள் திட்டமிட சொன்ன போதே ஊர்நிலையை கவனித்தேன் மிகவும் பயங்கரமாயிருந்தது நேர் வழியில் இங்கிருந்து தப்ப முடியாது என்பதை புரிந்து கொண்டேன் மிகவும் திண்டாடினேன் தத்தளித்தேன் கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் என்றான் என்ன முடிவுக்கு வந்தாய் அமீர் என்று வினவினான் அனபாயன் இந்த ஊரில் என் வியாபாரத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடுவது என்று முடிவு கட்டிவிட்டேன் என்றான் அமீர் சர்வசாதாரணமாகத்தான் அமீர் அந்த வார்த்தைகளை சொன்னான் ஆனால் அதன் விளைவு என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டதால் அந்த அறையில் இருந்து மற்றவர்கள் திகைப்பும் ஆச்சரியமும் கலந்த உணர்ச்சிகளுக்கு வசப்பட்டனர் அனபாயனுக்கும் சீன கடலோடிக்கு மட்டும் நண்பனும் தங்களை முன்பின் அறியாதவனுமான அந்த அரபு நாட்டு வணிகன் பாலூரில் பல வருஷங்களாக நிறுவி வளர்த்த வாணிபத்தை ஏற கட்டுவதென்றால் காரணம் தங்கள் நல்வாழ்வுக்காகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்ட காஞ்சிநாதேவியும் இளைய பல்லவனும் திகைப்பு ஆச்சரியம் இவற்றுடன் மதிப்பும் கொண்ட பார்வையை அவன் மீது வீசினார்கள் அத்தகைய பெரிய தியாகம் நியாயமற்றது என்பதை உணர்ந்த இளைய பல்லவன் தன் ஆசனத்தை விட்டு சரையென எழுந்தான் நியாயமில்லை வணிகரே இது நியாயமில்லை எங்களுக்காக உங்கள் வாழ்வை நாசப்படுத்திக் கொள்வது நியாயமில்லை என்று சற்று இறைந்தே அமீரை நோக்கி கூறவும் செய்தான் அமீரின் சிவந்த பெருவழிகள் கம்பீரமாக இளைய பல்லவனை ஈரெடுத்து நோக்கின இதில் நியாய பிசகான காரியம் ஏதும் இல்லை இளைய பல்லவரே எங்களை காப்பாற்ற உங்கள் வாணிபத்தை ஏற கட்டுவது நியாயமல்ல என்று மீண்டும் வலியுறுத்தினான் இளைய பல்லவன் ஆம் நியாயமல்ல என்று காஞ்சனா தேவியும் சம்பாஷணையில் கலந்து கொண்டாள் எனக்கும் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது என்று அனபாயனும் தன் கருத்தை தெரிவித்தான் இந்த சொற்களை கேட்டதும் சங்கடத்தால் அதுவரை குறுகியிருந்த அமீரின் சரீரம் பெரிதாக நிமிர்ந்தது அவன் கண்களில் பெருமை விரிந்தது இன்று கிடைத்த இந்த சொற்களுக்கு இதை போல் பத்து மடங்கு வர்த்தகத்தையும் நான் நேர கட்டுவேன் என்று பெருமிதத்துடன் கூறிய அமீர் மேலும் சொன்னான் இளைய பல்லவரே என் வாழ்க்கையில் சிறுமையையும் பார்த்திருக்கிறேன் பெருமையையும் பார்த்திருக்கிறேன் கஷ்டத்தையும் பார்த்திருக்கிறேன் மற்றவர்கள் காணாத காண முடியாத சுகத்தையும் பார்த்திருக்கிறேன் நான் இழந்த செல்வமும் சம்பாதித்த சொத்தும் நிரம்ப உண்டு நான் எதையுமே லட்சியம் செய்வதில்லை 
அரபு நாட்டு சீமான் குடும்பத்து செல்லப்பிள்ளையாகத்தான் பிறந்தேன் என்னிடமே அடிமைகள் நூற்று கணக்கில் இருந்தார்கள் ஆனால் நானே அடிமையாகும் காலம் வந்தது வாணிபத்துக்கு என் மரக்களத்தில் சென்ற நான் இதே வங்கக்கடலில் சொர்ணபூமிக்கு அருகில் கொள்ளைக்காரர்களால் சிறைபிடிக்கப்பட்டு சீனாவில் அடிமையாக விற்கப்பட்டேன் பிறகு மீட்கப்பட்டேன் குருநாதரால் மரக்கள பயிற்சி அழைக்கப்பட்டேன் இவரால் இங்கும் வந்தேன் அவர் உதவியால் இங்கும் என் வாணிபம் பெருகுகிறது இங்குள்ள பெருவணிகர் எல்லோரையும் விட என் வாணிபம் பெரிது என்று அமீர் இடையே பேச்சை நிறுத்தி கூழ வணிகனை சுட்டிக்காட்டி இவருக்கு என்னை தெரியாது இவரை எனக்கு தெரியும் இவர் வாணிபத்தை விட பல மடங்கு பெரியது என் வாணிபம் இருந்தும் இந்த சிறு வணிகர் வீதியில் வெளியே சிறிதாக தெரியும் இந்த இல்லத்தில் இருக்கிறேன் இங்கிருந்தே வாணிபம் செய்கிறேன் என் வாணிபத்தின் மொத்த அளவு இந்த பாலூரில் உள்ள மற்ற எல்லா வணிகர்களுடைய வாணிபத்தை விட அதிகம் இங்கும் எனது அடிமைகள் இருப்பதை நீங்கள் உள்ளே வரும்போது கண்டிருக்கலாம் ஆம் எனக்கு செல்வமும் அடிமைகளும் அதிகம் ஆனால் அந்த செல்வங்களையும் விருதுகளையும் நான் பொருட்படுத்தியதில்லை இருவர் நட்பு எனக்கு ஆயுளில் கிடைத்தது அதுதான் எனக்கு பெரும் செல்வம் என்றான் இப்படி சொல்லிவிட்டு தன் பார்வையை அக்குதா மீதும் அணபாயன் மீதும் திருப்பிய அமீர் இந்த இருவரும் உலகத்தின் மகாபுருஷர்கள் இவர்கள் நட்பு எனக்கு கிடைத்ததுதான் பெரும் செல்வம் ஆகவே என் வாணிபத்தையோ அதனால் வரும் செல்வத்தையோ நான் ஒரு பொருட்டாக பாவிக்கவில்லை அக்குதாவும் அணபாயரும் தனது அன்பு எத்தன் மீது என்பதை உணர்த்தினார்கள் அதன் தன்மையை நீங்கள் அறிய முடியாது ஆகவே இந்த வாணிபத்தை ஏற கட்டுவதால் நான் பெரும் தியாகம் செய்வதாக நினைக்க வேண்டாம் இது நான் அனபாயிர அன்புக்கு அளிக்கும் சிறு காணிக்கை இந்த ஏழையை அவர் நேற்று நாடி வந்த போதே இந்த முடிவுக்கு வந்து விட்டேன் அதுவும் குருநாதரை சந்தித்ததும் அந்த முடிவு உறுதிப்பட்டு விட்டது உண்மையில் பார்க்க போனால் இதில் தியாகம் எதுவும் இல்லை சுயநலமே இருக்கிறது என் திட்டம் நிறைவேறிய பின் நான் இந்த ஊரில் இருக்கவும் முடியாது ஆகையால் வேறு வணிகருக்கு இந்த கடையை விற்றுவிட்டேன் என்று கூறிய அமீர் சரையல் என்று அக்குதாவின் பக்கம் திரும்பி குருநாதரே அது மட்டுமல்ல காந்தம் என்னை இழுக்கிறது என்றான் அதை சொன்ன அவன் கண்களில் பெரு ஒளி வீசுவதை அனபாயனும் மற்றவரும் கண்டனர் அதை கேட்ட அக்குதாவின் கண்களிலும் அதே ஒளி படர்ந்ததையும் அனபாயன் கவனித்தான் அந்த ஒளியால் விகசித்த முகத்துடனும் ஈட்டி போல் ஜொலித்த விழிகளுடன் புன்முறுவல் தவழ்ந்த வதனத்துடன் தலையை அசைத்து ஆமோதித்த அக்குதா இனி நீ சொல் கதையை அமீர் என்று கூறினான் அமீர் தொண்டையை கணைத்து கொண்டு கதையை துவங்கினான் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று விடுதலைக்கு வழி அமீரின் சொற்களில் இருந்து எது வெளியானாலும் ஓர் உண்மை மட்டும் தெல்லென விளங்கியது இளைய பல்லவன் உள்ளத்துக்கு எந்த தியாகத்தையும் தான் செய்யவில்லை என்பதை காரணங்களை சுட்டிக்காட்டி அமீர் வலியுறுத்தினாலும் அந்த காரணங்கள் வெறும் போலி காரணங்கள் என்பதையும் அணமாயனிடம் கொண்டுள்ள சொல்வண்ணா அன்பினாலும் மதிப்பினாலும் இத்தகைய இணையில்லா தியாகத்தை செய்ய அமீர் தீர்மானித்திருக்கிறான் என்பதையும் இளைய பல்லவன் சந்தேகத்துக்கிடமின்றி புரிந்து கொண்டான் ஒரு மனிதன் தான் வெகு காலமாக கட்டி பெருக்கிய மானிபம் வீடு வாசல் பொருள் அனைத்தையும் துறந்து ஊரை விட்டே வெளியேறுவதென்றால் அந்த தியாகம் சாமானியமானதல்ல என்பதை அறிந்து கொள்ள கனநேரம் கூட பிடிக்கவில்லை பல்லவகுலத்தின் அந்த பெருமகனுக்கு கோதாவரியின் ஆற்றங்கரை குடிசையிலிருந்து மார்வேடம் அணிவித்து தங்களை பாலூரின் பெருவீதிகளில் பகிரங்கமாக அழைத்து வந்த அமீர் உண்மையில் இஷ்டப்பட்டால் கலிங்க அதிகாரிகள் கண்களில் மண்ணை தூவுவது பிரமாதமான காரியமல்ல என்றும் இளைய பல்லவன் எண்ணினான் சிறுவணிகர் வீதியில் வெளிப்பார்வைக்கு சிறியதாகவும் உட்கட்டுக்கள் பெரிய அளவிலும் உள்ள வீட்டை அமைத்து கலிங்கர் அறியாமல் வருடக்கணக்கில் பெருவாணிகம் செய்தும் சிறுவாணிகனாகவே வேஷம் போட்டு வரும் அமீருக்கு தங்களை தப்புவித்த பின்பும் கலிங்க வீரரை ஏமாற்றுவது அப்படி சாதாரணமான காரியமல்லவென்று நினைத்தான் இளைய பல்லவன் அவன் செய்யும் தியாகமெல்லாம் அணபாயிருக்காக என்பதில் திணையளவும் கனகர பல்லவனுக்கு சந்தேகமில்லாததால் பெருவியப்பும் அடைந்தான் அவன் மனிதர்களை சந்தித்த மாத்திரத்தில் அவர்கள் மனங்களை காந்தம் போல் இழுக்கக்கூடிய பெரும் சக்தி அணபாயிற்கு எங்கிருந்து வந்தது என்று சிந்தித்தான் மனிதர்கள் உடல் பொருள் ஆவியை துறப்பதற்கு சமமான அன்பை வித்திருக்கூடிய திறன் வாய்ந்த அணபாயர் சோழர் அரியணையில் அமர்ந்தால் தமிழகத்தின் சிறப்பு எத்தனை ஓங்கும் என்பதை எண்ணி பார்த்து மேலும் மேலும் பிரமிப்பை அடைந்த கர்ணாகர பல்லவன் காந்தம் என்னை இழுக்கிறது என்று அமீர் சொன்னதை கேட்டதும் அந்த காந்தம் அணபாயனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றும் தீர்மானித்தான் ஆனால் அந்த தீர்மானத்துக்கு குறுக்கே சந்தேகம் ஒன்றும் பூந்து கொண்டது காந்தம் என்று அமீர் கூறியது அணபாயனை என்றால் அவன் கண்களில் அத்தனை தூரம் புத்தொழி ஒன்று பிறப்பானேன் அவன் அந்த சீன கடலோடியை நோக்குவானேன் ஏதோ புரிந்ததற்கு அறிகுறியாக அந்த சீன கடலோடி தலையை அசைப்பானேன் என்றெல்லாம் எண்ணி பார்த்த இளைய பல்லவன் தான் ஆராய்ந்து உணர முடியாத வேறு ஏதோ பலத்த அபிலாஷை ஒன்று அமீரின் உள்ளத்தை உலாவுகிறது என்று 
திட்டமான முடிவுக்கு வந்தான் ஆனால் அந்த அபிலாஷை எதுவாக இருக்கக்கூடும் என்பதை பற்றி மட்டும் அவனுக்கு விளக்கம் கிடைக்கவில்லை ஆகையால் அவன் நின்ற நிலையிலேயே அனபாயின் மீது கண்ணை திருப்பி கண்கள் மூலமே கேள்வி ஒன்றையும் வீசினான் அந்த சமயத்தில் அனபாயின் முகத்திலும் சிந்தனை பலமாக பரவி கிடந்தது கிட்டத்தட்ட கர்நாடக பல்லவன் உள்ளத்தை எழுந்த கேள்விகளை போன்ற கேள்விகளே அவன் சிந்தனையிலும் எழுந்துலாவிக் கொண்டிருந்தன காந்தம் என்னை இழுக்கிறது என்று எதை குறிப்பிட்டான் அமீர் அதை கேட்டதும் அக்குதாயின் தலையசைத்தான் என்பது அவனுக்கு சந்தேகத்தை அளித்ததால் இனி நீ சொல் கதையை அமீர் என்று அக்குதா உத்தரவிட்டு அமீர் கதையை துவங்க தொண்டையை கணைத்து கொண்டதும் அவனை கதையை துவங்க விடாமல் தடுத்த அனவாயன் உன்னை இழுக்கும் காந்தம் எது அமீர் என்று கேள்வி கனை ஒன்றை தொடுத்தான் இடையே கதையை துவங்க முயன்ற அமீர் தனது நாவில் உதயமான சொற்களை சரையலென தேக்கி கொண்டு புத்தொழிகில் ஜொலித்த தன் கண்களை அந்த அறையை சுற்றிலும் ஒரு முறை ஓடவிட்டு அனவாயன் கேட்ட கேள்வி அங்கிருந்த ஒவ்வொருவர் முகத்திலிருந்தும் புறப்படுவதை கவனித்தான் அந்த பார்வைகளில் சந்தேகம் துளிர் விடுவதையும் புரிந்து கொண்டதன்றி அதன் காரணத்தையும் ஓரளவு ஊகித்து கொண்டான் அதலால் அக்குதாவிடம் திரும்பி இதழ்களில் புன்முறுவல் ஒன்றையும் கொட்டினான் அத்துடன் நான் சொல்வதை இவர்கள் யாரும் நம்பவில்லை என்றும் சீன கடலோடியிடம் சுட்டி காட்டினான் அமீரின் சொற்களை ஆமோதிக்கும் வகையில் தலையை அசைத்த அக்குதா இவர்கள் நம்புவது கஷ்டம் சந்தர்ப்பங்கள் அப்படி இருக்கின்றன தவிர இவர்கள் காந்தத்தின் சக்தியை அனுபவிக்காதவர்கள் என்று பதிலும் சொன்னான் இந்த சில வார்த்தைகளை உதிர்த்த அக்குதாவின் சொற்களில் அன்பு கணிந்து கிடந்தது அது அமீரிடம் ஏற்பட்ட அன்பா அல்லது காந்தம் என்று சொல்கிறார்களே அதன் நினைப்பில் ஏற்பட்ட கனிவா விடை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அந்த கொள்ளைக்காரன் குரலும் குழைந்து கிடந்தது காந்தம் இதுவாக இருந்தாலும் அதை நினைத்த மாத்திரத்தில் அந்த கொள்ளைக்காரன் குரலில் குழைவையும் கண்களில் பேரொழியையும் வரவழைக்கக்கூடிய சக்தி அதற்கிருந்ததை அறிந்த அனபாயன் மிகவும் வியப்பெய்தினான் ஆகையால் எங்களுக்கு காந்தத்தின் அனுபவம் இல்லாதிருக்கலாம் அனுபவம் இருப்பவர்கள் விளக்கலாம் அல்லவா என்று வினவினான் அந்த வினாவை கேட்டதும் சற்றே சங்கடப்பட்ட அமீர் விளக்குவது அவசியமா என்று வினவினான் மிகவும் அவசியம் என்று திட்டமாக கூறினான் அனபாயன் அனபாயரே நான் சொன்னதில் நம்பிக்கை இல்லையா உங்களுக்கு என்று மீண்டும் கேட்டான் அமீர் அனபாயின் விழிகள் அமீரின் மீது அன்பு வெள்ளத்தை சொறிந்தன எங்கள் நிலைமை உனக்கு விளங்கவில்லையா அமீர் நாங்கள் அரச குலத்தில் பிறந்தவர்கள் சில சம்பிரதாயங்களுக்கும் நல்லுணர்ச்சிக்கும் அடிமைப்பட்டவர்கள் உன்னை நாசம் செய்து ஆபத்திலிருந்து தப்புவதை நல்ல ரத்தம் உள்ள மன்னர்கள் தோன்றல் எவன்தான் ஒப்புக்கொள்வான் உன் வாணிபத்தை ஒழித்து உன்னை நாடு கடத்தி நாங்கள் தப்ப இஷ்டப்படவில்லை அமீர் நீ தியாகம் செய்யவில்லை என்று சொல்கிறாய் அது உண்மையில்லை இதைவிட பெரும் தியாகத்தை உலகத்தில் யாரும் செய்ய முடியாது என்னிடம் அன்பினால் இந்த தியாகத்தை நீ செய்ய முன்வந்திருக்கிறாய் இதை நீ மறுத்தால் நானோ கருணாகரனோ காஞ்சனா தேவியோ எப்படி ஒப்புக்கொள்ள முடியும் முடியாது ஒரு காலம் முடியாது என்ற அனவாயின் பேச்சிலும் அன்பு வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடியது அமீரின் பெருவழிகளில் நீர் மெல்ல திரண்டது பின்புறமாக தலையை திருப்பி பக்கத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த அங்கியின் பகுதியை எடுத்து கண்களை துடைத்து கொண்டான் பிறகு மீண்டும் திரும்பி அனபாயனை நோக்கி கேட்டான் நீங்கள் இந்த பாலூர் வராதிருந்து நான் என் குருநாதரை மட்டும் சந்தித்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் என்று என்ன நடந்திருக்கும் என்று அனபாயனும் பதிலுக்கு கேட்டான் நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டீர்கள் என் குருநாதரை கேளுங்கள் என்றான் அமீர் அக்குதாவின் மீது தன் விழிகளை திருப்பினான் அனபாயன் அக்குதாவின் சிறுவிழிகளில் ஆரம்பத்தில் இருந்த புத்தொழியை பரவி கிடந்தது அனபாயின் விழிகளில் துணித்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லி அவன் குரலிலும் பெருத்த உறுதி இருந்தது அப்பொழுதும் இந்த வாணிகம் விற்கப்பட்டிருக்கும் என்று திட்டமாக கூறினான் அக்குதா ஏன் என்று குறுக்கிட்டான் இளைய பல்லவன் காந்தம் இழுத்திருக்கும் இன்னும் அதிக திட்டமாக வந்தது அக்குதாவின் பதில் என்ன காந்தம் அது என்று மறுபடியும் கேட்டான் இளைய பல்லவன் அக்குதாவின் சொற்கள் நிதானமும் உவகையும் கலந்து ஒழித்தன கடலினும் காந்தம் என்று அக்குதா மிகுந்த பெருமையுடன் அமீரை பார்க்கவும் செய்தான் கடலினும் காந்தமா இளைய பல்லவன் அனவாயன் இருவருமே ஏக காலத்தில் வியப்புடன் கேள்வியை வீசினார்கள் அந்த கேள்விகள் ஏக காலத்தில் எழுந்ததையோ அவற்றில் விவரிக்க இயலாத வியப்பு தொக்கி இருந்ததையோ சிறிதும் கவனிக்காமல் சொற்களை மட்டும் காதில் வாங்கி கொண்ட அந்த சீன கடலோடி தன் சிறு விழிகளை அவர்கள் மீது சில முன்னாடிகள் நிலைக்க விட்டான் பிறகு அறையில் இரண்டு முன்னாடிகள் அப்படியும் இப்படியும் உலாவினான் கடைசியாக நின்ற தோரணையிலேயே தனக்கு அருகே இருந்த மஞ்சத்தின் முகப்பில் கைகளை சுற்றி அணைத்து முதுகை லேசாக கூணி மற்றவர்களை நோக்கினான் அவன் கண்களில் பெரும் கனவு படர்ந்தது கனவை தொடர்ந்து உதிர்ந்த வார்த்தைகளிலும் கனவில் பேசும் மனித நிலைமையை நிலவி கிடந்தது ஆம் கடலனும் காந்தம் சிலர் உள்ளங்களை பொன் கவர்கிறது மற்ற சிலர் உள்ளங்களை மண் கவர்கிறது வேறு சிலர் உள்ளங்களை பெண்களின் விழிகள் கவர்கின்றன இவை அனைத்துக்கும் மேலாக ஒரு காந்தம் இருக்கிறது அதுதான் இந்த மாநிலத்தை சூழ்ந்திருக்கும் பெரும் கடல் 
மாலுமிகளின் மனத்தை அது கவர்வது போல் வேறு எதுவும் கவர்வது கிடையாது நிலையுடன் இருக்கும் மண்ணில் வாழ்பவன் மண் மீது வைக்கும் ஆசையை விட நிலையற்று சதா சலனப்படும் கடலின் மீது ஆசை வைக்கிறான் மாலுமி அதன் மீது ஆடும் மரக்கலம் மாலுமிக்கு உயிர் நான் சொல்வது உங்களுக்கு புரியாது எந்த மனிதனாவது மாலுமியாக வாழ்க்கையை சில வருஷங்கள் நடத்திவிட்டால் அவனை மீண்டும் கடலனும் காந்தம் இழுத்தே செல்லும் மாலுமிகளின் சரித்திரத்தை கவனியுங்கள் அனபாயரே உங்கள் நாட்டின் மேல்புறத்துக்கும் எகிப்துக்கும் கடல் வழிகளை முதலில் கண்டுபிடித்த யவன ஹிப்பலாஸ் ஆயுள் முழுவதையும் மரக்களத்தில் ஏன் கழித்தான் அவனுக்கு யவன நாட்டில் பெண்டில்லையா பிள்ளை இல்லையா நிலம் இல்லையா இருந்தது அனபாயரே இருந்தது அவன் பெருங்குடி மகன் ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் கடலின் கவர்ச்சி அவனை கட்டி இழுத்தது தன் மரக்களத்தில் எரித்திரிய கடலில் ஓடினான் அலைகளையும் புயல்களையும் எதிர்த்தான் சாகரத்தின் ஆபத்துகளே ஒரு இன்பமாயிற்று அவனுக்கு பாரதத்துக்கும் எகிப்துக்கும் மூன்று கடல் வழிகளை வகுத்தான் மரக்கலமே அவன் வீடாயிற்று கடல் அலையே அவன் வாழும் நிலம் ஆயிற்று இந்த கீழ்த்திசையைத்தான் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எவனனான அலெக்சாண்டர் பாரதத்தின் கீழ்த்துறைமுகங்களுக்கும் சொர்ணபூமிக்கும் சாவகத்தின் தீவுக்கும் மூன்று வழிகளை வகுத்தான் இந்த கடல் பிராந்தியத்தின் அபாயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாது இன்றும் புகாரிலிருந்தும் குருளாவிலிருந்தும் நாகையிலிருந்தும் மரக்கலங்கள் பாலூர் வந்தே கீழ்த்திசை தெளுகின்றன ஏன் நேர்கிழக்கு வழியில் கடல் சுழல்களும் பேரலைகளும் கடும் புயல்களும் உண்டு அந்த வழியிலும் மாலுமிகள் சிலர் செல்கிறார்கள் மாலுமி வாழ்க்கையை ஒரு முறை நடத்தியவனுக்கு கடலின் ஆபத்துக்களே பேரின்பம் நீங்கள் சொர்ணபூமியின் ஜலசந்தியின் பெரும் அலைகளையும் அங்கு எழும் பெரும் உப்பங்காற்றையும் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்பொழுது தெரியும் அக்குதாவை இடைமறித்த அமீர் சொர்ணபூமியின் துறைமுகங்கள் எத்தனை அழகு வாய்ந்தவை குருநாதரே அங்கெல்லாம் எத்தனை சாந்தமானது கடல் ஆனால் பிறகு சீன கடலுக்கு போய்விட்டாலோ கடலரசனுக்கு எத்தனை தான் சீற்றம் மரக்களத்தின் பக்கப்பலகையில் நின்றால் வாரி அடிக்கும் அந்த நீர்த்துளிகள் எத்தனை இன்பம் எத்தனை இன்பம் என்று கூவினான் அக்குதாவின் கண்களைப் போலவே அவன் கண்களிலும் கடல் விரிந்து கிடந்தது அந்த சமயத்தில் அந்த இருபெரும் மாலுமிகளும் அந்த அறையையும் ஏன் தங்கள் அனைவரையுமே மறந்துவிட்டதையும் இருவரும் சீன கடலில் சஞ்சரிக்க ஆரம்பித்து விட்டதையும் சந்தேகமற உணர்ந்து கொண்ட அனபாயன் மனித உணர்ச்சிகளை அத்தனை தூரம் கவரக்கூடிய கடலை பற்றி சற்று பொறாமையும் கொண்டான் அதுவரை அமீரை திறமையுள்ள மாலுமி என்று மட்டுமே நம்பியிருந்தான் அனபாயன் அவன் கடலிடம் காதல் வரி கொண்ட உலகத்தின் மிக சிறந்த கடலோடிகளில் ஒருவன் என்பதையும் அன்றே புரிந்து கொண்டதால் சொல்வன ஆச்சரியத்துக்கும் உள்ளானான் அக்குதாவின் பேச்சை கேட்க கேட்க கடலில் மரக்களத்தில் ஓடுவது போன்ற உணர்ச்சிகளை பெற்றதால் இருப்பிடத்தை அறவே மறந்த அமீர் சில உணர்டிகள் பேசாமல் இருந்தான் பிறகு கடலை விட்டு நிலத்தில் காலடி எடுத்து வைத்து உண்மை இதுதான் அனபாயரே உங்களுக்கு மண்ணாசை இருப்பது போல் எனக்கு கடலாசை இந்த ஊரில் வாணிபம் நடத்திய நாள்களில் எத்தனை நாள் கடலின் பரந்த நீரையும் அதற்கு அப்பால் உள்ள நிலங்களையும் நோக்கியிருப்பேன் எத்தனை நாள் கடல் வாழ்க்கையை நினைத்து பெருமுச்சரிந்திருப்பேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியாது உங்களை தப்பு விக்க நீங்கள் வழி கேட்டதும் சற்று திணறினேன் ஆனால் குருநாதரை கண்டேன் திட்டம் வினாடி நேரத்தில் உருவாயிற்று உங்களை ஏன் என்னையும் வெகு சுலபமாக இந்த ஊரில் இருந்து வெளியேற்றிவிட முடியும் சற்று இப்படி வாருங்கள் என்று கூறிய அமீர் மற்றவர்களை தன்னை தொடரும்படி சைகை செய்துவிட்டு அறையை விட்டு வெளியே நடந்தான் மற்றவர்களும் அவனை தொடர்ந்து சென்றார்கள் அந்த வீட்டின் மற்றொரு கட்டையும் தாண்டி கடைசி கட்டுக்கு வந்த அமீர் அந்த கட்டின் இறுதியில் இருந்த வாயிற்படியை சுட்டி காட்டினான் பிறகு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பெரும் அறையை சரையலென திறந்தான் இதோ நம் விடுதலைக்கு வழி ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு என நான்கு பெரும் பிசாசுகளை கையால் சுட்டி எண்ணியும் காட்டினான் அதற்கு மேல் யாருக்கும் விளக்கம் தேவையில்லாதிருந்தது திட்டமும் கதையும் தெளிவாக புரிந்தது மற்றவர்களுக்கு திட்டம் புரிந்தது அது விடுதலைக்கு நிச்சயம் வழியென்றும் புரிந்தது ஆனால் அந்த வழியை ஒப்புக்கொள்வதா என்ற நினைப்பால் பெரும் சீற்றமே ஏற்பட்டது மற்றவர்களுக்கு சீரும் வழிகள் பல திரும்பின அரவு நாட்டு அமீரின் மீது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு நீர்க்குடங்கள் நான்கு சிறுவணிகர் வீதியில் இருந்த தன் வீட்டு கடைக்கட்டின் பெரும் அறையொன்றை சரையலென திறந்து விடுதலைக்கு இதோ வழி என அமீர் சுட்டிக்காட்டிய நான்கு பெரும் பிசாசுகளை கண்டதும் திட்டமும் வழியும் தெல்லென புரிந்துவிட்டதன் விளைவாக அனபாயனுக்கும் அவனைச் சேர்ந்த மற்றவர்களுக்கும் கனல் கக்கும் விழிகள் பல அமீரின் மீது திரும்பினவென்றாலும் அமீர் மட்டும் அந்த விழிகளை ஏறெடுத்து பார்க்காமலும் தன் விழிகளை எதிரே அறையின் பெரும்பாகத்தை அடைத்து நின்ற அந்த நான்கு பிசாசுகளின் மீதே நாட்டிக்கொண்டும் நீண்ட நேரம் நின்றான் அந்த பிசாசுகளை பார்க்க பார்க்க அவன் ஓரளவு இருந்த இடத்தையும் சூழ்நிலையும் கூட மறந்துவிடவே அவன் விழிகளில் பெரிய அன்பும் ஆர்வமும் துளிர்விட்டதன்றி அந்த பிசாசுகளை பற்றி அவன் விளக்க முற்பட்ட போது குரலிலும் அந்த அன்பும் ஆர்வமும் துணிக்கவே செய்தன அனபாயரே இளைய பல்லவரே பிசாசுகளைப் போல் பயங்கர உருவங்கள் தீட்டப்பட்ட காரணத்தாலேயே பிசாசுகளே எதிரே நிற்பது போன்ற பிரமையும் அச்சத்தையும் அளிக்கும் இந்த நான்கும் 
மண்ணால் செய்யப்பட்ட குடங்கள்தான் ஆனால் பாலூரில் உள்ள அத்தனை பொண்ணையும் கொட்டி கொடுத்தாலும் இந்த குடங்கள் அகப்படுவது கஷ்டம் தலையை வெளியே நீட்டும் கொட்டை எடுத்தறியப்பட்ட முந்திரி பழம் போல் அடியில் சற்று குறுகளாகவும் இடையே பெரிதாக புடைத்தும் கழுத்தில் வளைவுக்காக சிறிது குறுகிய போதிலும் பெரும் பாய்களுடன் உங்கள் முன்பு தோற்றமளிக்கும் இந்த நீர்க்குடங்கள் நான்கும் உலகத்தின் ஒரே இடத்தில் தான் கிடைக்கின்றன அந்த இடம்தான் சீனா பார்ப்பதற்கு உலோகத்தால் செய்யப்பட்டவை போல் தெரியும் இந்த பெருங்குடங்கள் உண்மையில் மண்குடங்கள் சீனத்தின் உயர்ந்த மண்ணிலே செய்யப்பட்டதால் சாதாரணமாக உடையாதவையும் மிகவும் கடினமானவையும் முந்திரி பழம் போலவே செவ்விய வர்ணம் பூசப்பட்டதாலும் பிசாசுகள் போன்ற பல உருவங்கள் அந்த சிவப்பு வர்ணத்தின் மீது வெள்ளை கோடுகளாக இழுக்கப்பட்டிருப்பதாலும் பார்ப்பதற்கு மிக பயங்கர தோட்டத்தை அளிக்கக்கூடியவையுமான இந்த மண்குடங்களில்தான் சீனர்கள் தங்கள் கப்பல்களில் பயணத்திற்கு நீர் சேகரித்து வைக்கிறார்கள் இந்த நீர்க்குடங்களின் விலை அதிகமாகையால் இவற்றை சாதாரண மரக்கல சொந்தக்காரர்கள் வாங்குவதில்லை பெரும் வணிகரும் தனிகரான மாலுமிகளுமே வாங்க முடியும் மரக்கலங்களில் நீர் எடுத்து செல்ல இந்த மண்குடங்களை விட சிறந்த பாண்டங்கள் உலகத்தில் வேறெந்த நாட்டிலும் கிடையாது அரபு நாட்டு மரக்கலங்களில் மரக்குடங்களில் நீர் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது தமிழகத்தின் மரக்கலங்களில் யவனர் மரக்கலங்களைப் போல் உலோகங்களால் செய்யப்பட்ட தவளைகளில் குடிநீர் எடுத்து செல்லப்படுகிறது ஆனால் அவை அனைத்தும் இரண்டாம் பட்சம் ஏன் தெரியுமா என்று கனவில் பேசுபவன் போல் பேசிய அமீர் கனவில் கேள்வி கேட்பவன் போலவே கேட்டான் அவன் மனம் கனவுலகில் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கவே யாரிடமிருந்தும் பதில் வராது போனாலும் பதில் வந்ததாக பாவித்து கொண்டு அந்த பதிலுக்கு பதில் சொல்லும் முறையில் மேற்கொண்டு விவரிக்கும் தொடங்கி சொல்கிறேன் கேளுங்கள் யவனர் மரக்கலங்களிலும் தமிழகத்தின் மரக்கலங்களிலும் உள்ள குடங்கள் செம்பு அல்லது பித்தளினால் செய்யப்பட்டவை உலோகத்தில் வைக்கப்படும் நீர் காலக்கிரமத்தில் பாதிக்கப்படுகிறது உலோகத்தின் அடியில் பல பல விதமான வண்டல்கள் சீக்கிரம் தேங்குகின்றன ஆகவே அந்த மரக்கலங்கள் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ஏதாவது ஒரு துறைமுகத்துக்கு நீர் சேகரிப்பதற்கே செல்ல அவசியம் ஏற்படுகிறது அரபு நாட்டு மரக்கலங்களில் நீர்க்குடங்கள் மரத்தால் செய்யப்பட்டவையாகையால் உலோகத் தவளைகளை விட அவை சிறந்தவை ஆனால் மரத்தில் நீரின் சம்பந்தத்தால் சீக்கிரம் பாசி பிடிக்கிறது அதிக நாள் பாசி இருந்தால் குடிநீரில் ஒருவித வேகம் வருகிறது ஆகவே மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறையாவது அரபு நாட்டு கப்பல்கள் ஏதாவது ஒரு துறைமுகத்தில் குடிநீர் சேகரிப்பதற்கு தங்கும் ஆனால் இந்த மண்குடங்களை உடைய சீன மரக்கலங்களுக்கு அத்தகைய கஷ்டங்கள் எதுவுமில்லை இவற்றில் சேகரிக்கப்படும் குடிநீர் ஒரு வருஷமானாலும் கெடாமல் இருக்கும் குடிநீருக்காக எந்த சீன கப்பலும் துறைமுகங்களை நாடுவதில்லை ஒரே சமயத்தில் குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதங்களுக்கு வேண்டிய குடிநீரை சீன கப்பல்களில் பார்க்கலாம் நானும் என் குருநாதரும் சீன அரசினர் கப்பல்களுடன் போர் செய்த காலங்களில் நீர் சேகரிப்பதற்கு எந்த துறைமுகத்தையும் நாடியது கிடையாது தென் சீனாவில் எங்கள் துறைமுகத்தில் இந்த குடங்களில் பிடிக்கப்படும் நீரே தேவைக்கு போதுமானது இப்பொழுது கூட குருநாதரின் மரக்கலம் ஒவ்வொன்றிலும் இம்மாதிரி குடங்கள் ஐம்பதுக்கு மேல் இருக்கும் ஆகையால்தான் எனக்கு துணிவு ஏற்பட்டது குருநாதரை கேட்டேன் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் என்ற அவன் சொற்களில் உவகை பெரிதும் துள்ளி நின்றது அவன் வார்த்தைகளில் தொனித்த ஆனந்தம் சிவந்த வர்ணத்தின் மீது வெள்ளைக்கோடுகளில் பல்லை இழித்த பயங்கர உருவங்கள் தீட்டப்பட்டிருந்ததால் பிசாசுகளைப் போலவே காட்சியளித்த அந்த நீர்க்குடங்களை பற்றிய விவரங்களை சொன்னபோது அவன் குரலில் எழுந்த உணர்ச்சி வேகம் இவ்விரண்டையும் அனபாயன் கவனிக்கவே செய்தான் என்றாலும் அமீர் சொல்வதை சொல்லி முடிக்கட்டும் என்று பொறுமையோடு இருந்தான் அதிக பொறுமை இல்லாத கர்ணகர பல்லவன் மட்டும் அமீரின் கனவில் குறுக்கிட்டு அமீர் உங்களுக்கு குருநாதரை கண்டதும் ஆனந்தம் நீர்க்குடங்களை நினைத்ததும் ஆனந்தம் இன்னும் எதிரில் ஆனந்தம் இருக்கிறது என்று கோபத்தால் கடுமை பெரிதும் கலந்து நின்ற சொற்களை உதிர்த்தான் நீர்க்குடங்களின் மீது நாட்டிய கண்களை நாட்டியபடி இளைய பல்லவனை திரும்பி பாராமலே எனது உயிர் தோழர் தமிழகத்தின் பிற்கால பேரரசர் அனபாயரையும் அவரை சேர்ந்தவர்களையும் தப்ப வைப்பதில் இருக்கிறது மூன்றுக்கும் பெரும் சம்பந்தம் இருக்கிறது என்றான் அமீர் அவன் சொன்னதன் பொருள் திட்டவட்டமாக விளங்கவில்லை ஆதலால் அதற்கு விளக்கம் கேட்க இடையே பாய்ந்தது ஒரு குரல் எந்த மூன்றுக்கும் சம்பந்தம் என்று இயற்கையாக கடுமையில்லாத குரலில் சற்றே கடுமையை வரவழைத்து கொண்டு காஞ்சனாதேவி கேள்வி ஒன்றை தொடுத்தாள் அமீர் மெல்ல தலையை திருப்பி காஞ்சனாதேவியின் கண்களோடு தன் கண்களை ஒரு முன்னாடி சந்திக்க விட்டான் பிறகு சொன்னான் குருநாதரை சந்தித்தது சீன நாட்டு நீர்க்குடங்கள் என்னிடம் இருந்தது அனபாயர் இந்த ஏழையின் உதவி நாடியது இந்த மூன்றிலும் எனக்கு ஆனந்தம் மூன்றுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது என்ன தொடர்பு என்று மீண்டும் கேட்டாள் காஞ்சனாதேவி அமீர் காஞ்சனாதேவியையும் பார்த்து நீர்க்குடங்களையும் பார்த்தான் பார்த்தது மட்டுமின்றி அந்த குடங்களை நோக்கி கையை நீட்டி இளவரசி இந்த குடங்களை நான் ஏன் வாங்கினேன் தெரியுமா என்ற ஒரு கேள்வியையும் கேட்டான் எனக்கு எப்படி தெரியும் என்றாள் காஞ்சனாதேவி அவன் கேள்வியில் அதிக சிரத்தை காட்டாமலே ஆனால் நீர்க்குடங்களை மீண்டும் நோக்கிய அமீரின் கண்களிலோ சிரத்தையும் கனிவும் விதமின்றி பறந்து நின்றன 
இந்த நீர்க்குடங்களை நான் வாங்கிய போது இவை உங்களை தப்ப வைக்கும் என நான் கனவு கூட காணவில்லை இந்த நில வாழ்க்கை சலித்ததால் நீர் வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள இவற்றை வாங்கினேன் கடலிடும் காந்தம் என்னை இழுத்ததால் என் வாணிபத்தை ஏற கட்டிவிட்டு ஒரு மரக்கலம் வாங்கி திரைக்கடலோட திட்டமிட்டேன் அந்த திட்டத்தின் முதல் படியாக இவற்றை வாங்கினேன் குருநாதிடம் மரக்கல பயிற்சியை அடைந்த பிறகு வாணிபம் செய்வதாயிருந்தால் தரை வாணிபம் வேண்டாம் அலைக்கடலில் ஓடி மரக்கலத்தின் மூலம் வாணிபம் புரிவோம் என்ற ஆசை ஏற்பட்டது அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்து கொள்ள பாலூர் வந்தேன் வாணிபத்தை பெருக்கினேன் சென்ற வருடமே வாணிபத்தை ஏறக்கட்டி மரக்கலம் வாங்கி நீரின் மேல் நடந்திருப்பேன் ஆனால் கடலைப் போலவே மற்றொரு காந்தம் என்னை பற்றி கொண்டது இந்த பாலூரிலே என்று சொல்லிக்கொண்டே போன அமீர் சற்று நின்று அனபாயரை திரும்பி நோக்கினான் அது இந்த காந்தம்தான் இவர் நட்பில் சிக்குண்டேன் பாலூரில் தமிழருக்கு தொண்டு புரிய தீரமும் சாகசமும் நிறைந்த செயல்களில் இவர் ஈடுபட்டதைக் கண்டு முதலில் வியப்பின் வசப்பட்டேன் பிறகு இவர் அடிமையாகவே ஆகிவிட்டேன் இவர் மூலம்தான் இப்பொழுது இந்த அடிமைத்தலையும் போகிறது ஆனால் அந்த அடிமைத்தலை எத்தனை இன்பமானது என்று சொல்லி பெருமூச்சும் விட்ட அமீர் திடீரென தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டு அந்த நட்பு அவர் விடுதலைக்கு மட்டுமல்ல அவர் நண்பர்கள் விடுதலைக்கும் மார்க்கம் கேட்டது சமயத்தில் குருநாதனும் வந்தார் என்னிடமும் சந்தர்ப்பவசத்தால் நீர்க்குடங்கள் இருந்தன விதி எப்படித்தான் காரியங்களை நடத்தி கொள்கிறது பாருங்கள் குருநாதன் இல்லையில் இந்த நீர்க்குடங்களால் எந்த பயனும் இல்லை ஏனென்றால் இத்தகைய நீர்க்குடங்கள் சீன கப்பல்களுக்காக ஏற்பட்டவை வேறு கப்பல்களில் இவற்றை ஏற்றச் சொன்னால் நமது திட்டம் அம்பலமாகிவிடும் ஆகவே குருநாதரை கண்டதும் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் அவர் மரக்களத்துக்கு நீர் சேகரிக்கும் பாவனையில் அவர் மரக்களத்தின் ஐநூறு குடங்களில் ஊருக்குள் கொண்டு வருவது போகும்போது குடங்களை மாற்றி விடுவது அல்லது கூட சேர்த்து விடுவது சில குடங்களில் நீர் சில குடங்களில் மனிதர் யார் கண்டுபிடிக்க முடியும் குருநாதர் வந்ததால் குடங்களுக்கு பயன் பிறந்தது குடங்களுக்கு பயன் பிறந்ததால் அனபாயருக்கு நான் உதவ முடிந்தது மூன்றுக்கும் சம்பந்தம் கேட்டீர்களே புரிகிறதா தேவி என்று கேட்கவும் செய்தான் காஞ்சன தேவிக்கு மட்டுமென்ன மற்றவர்களுக்கும் திட்டம் தெளிவாக புரிந்திருந்தது எதிரே பயங்கரமாக உயரமாக நின்ற நீர்க்குடங்களை கவனித்த அனபாயன் இந்த நீர்க்குடம் ஒவ்வொன்றிலும் மனிதர் எழுந்து நின்றாலும் தலை வெளியே தெரியாதா விந்தையான திட்டம் என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லிக்கொண்டான் அமீர் சொல்வது போல் இந்த நீர்க்குடங்களில் ஒளிந்து சென்றாலும் இவற்றை பாலூர் சுங்க அதிகாரிகள் சோதிக்க மாட்டார்கள் என்பது என்ன நிச்சயம் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொள்ளவும் செய்தான் சிறிது சந்தேகத்துடன் அனபாயின் மனத்திலுடைய எண்ணங்களை அமீர் புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆகவே அவன் சொன்னான் இந்த நீர்க்குடங்களையும் சுங்க அதிகாரிகள் சோதிக்கலாம் என்று நினைக்கிறீர்கள் ஆனால் நீர்க்குடங்கள் சுங்கச்சாவடிக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை ஆம் அவசியமில்லை என்று அதுவரை மௌனமாயிருந்த சுங்க அதிகாரி கண்டித்தேவனும் சொன்னான் உண்மையாகவா என்று இடைய புகுந்து கேட்டான் இளைய பல்லவன் ஆம் இளைய பல்லவரே மரக்கலங்களுக்கு செல்லும் நீர்க்குடங்களை சாதாரணமாக சோதிப்பதில்லை குடிநீருக்கு தீர்வை போடும் அளவுக்கு கலிங்கம் இன்னும் உயரவில்லை என்றான் கண்டியத்தேவன் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் அவர்கள் நீர்க்குடங்களை சோதிக்க மாட்டார்கள் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் என்று மீண்டும் வினவினான் இளைய பல்லவன் சொல்ல முடியாது என்று ஒப்புக்கொண்ட கண்டித்தேவன் நில மார்க்கங்களை அடைத்துவிட்ட பீமனும் அனந்தவர்மனும் உங்களை நீர் வழியிலும் தப்பவிட மாட்டார்கள் இத்தனை பெரிய நீர்க்குடங்கள் வண்டியில் போய் நீர்க்கரையில் படகுகளில் ஏற்றப்படும் முன்பு சோதிக்கப்படலாம் அப்படி சோதிக்கப்பட்டால் அதில் ஆபத்து இருக்கத்தான் செய்யும் என்று வலியுறுத்தினான் ஆபத்து இருவகையானது என்று சுட்டிக்காட்டினான் இளைய பல்லவன் நீர்க்குடங்கள் மீது கண்களை நிலைக்கவிட்ட மற்றவர்களுக்கு முதுகை காட்டி கொண்டு நின்ற அமீர் சரையலென திரும்பி இளைய பல்லவனை ஆபத்து இருவகைப்பட்டதா என்று ஆச்சரியத்துடன் விடுவினான் ஆம் அமீர் இருவகைப்பட்டது என்று உறுதியுடன் கூறிய இளைய பல்லவன் குரலில் வெறுப்பும் மண்டி கிடந்தது எனக்கு புரியவில்லை இளைய பல்லவரே என்றான் அமீர் புரிய சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் அரவு நாட்டு வணிகரே உமது திட்டத்தில் உயிரை பற்றிய ஆபத்து ஒன்று ஆனால் அதைவிட நாங்கள் பெரிதாக மதிக்கும் மானத்தை பற்றிய ஆபத்து ஒன்று ஆக இரண்டு ஆபத்துகள் இருக்கின்றன உயிரை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படவில்லை என்று உஷ்ணத்துடன் கூறிய இளைய பல்லவன் நீர்க்குடங்களில் நாங்கள் பதுங்கி சென்று சுங்க அதிகாரிகளிடம் அகப்பட்டு கொண்டால் பீமன் கையில் உயிர் போகும் ஆனால் மக்கள் கண்ணெதிரில் மானம் போய்விடும் உயிருக்காக குடங்களில் பதுங்கிய வீரர்கள் என கலிங்கத்தின் நாவலர் கவிதைகளை பொழிவார்கள் சரித்திரத்தில் நாங்கள் பெரும் இடம் என்று கூறி பேச்சை முடிக்காமலே விட்டான் உள்ளெழுந்த கோபம் அவன் நாவை கூட கட்டியிருந்தது அவன் குரலில் இருந்த சீற்றம் காஞ்சனாதேவியின் கண்களிலும் தெரிந்தது ஆனால் அந்த சீற்றத்தை சிறிதும் லட்சியம் செய்யாத அமீர் சொன்னான் தவறு இளைய பல்லவரே தவறு தந்திரத்தால் தப்புவதை வீரத்தில் கண்ணிய குறைவு என்று சரித்திரத்தில் யாரும் கூறியதில்லை எங்கள் நாட்டில் இருந்த பேரரசான கான் மாளிகைக்குள் புரட்சி வீரர்கள் குடங்களில் பதுங்கிச் சென்று அரசனை வெற்றி கண்டதாக பழங்கதை இருக்கிறது இந்த வீரர்களை பேடிகள் என்று சரித்திரம் கூறவில்லை பதுங்கி தப்பிச் சென்ற வீரர் கதைகள் 
மாறுவேடம் பூண்டு மாவீரன் தப்பிய கதைகள் சரித்திரத்தில் பல உண்டு அறக்கு மாளிகையிலிருந்து சுரங்க வழியில் தப்பி வேதியர் வேடம் தாங்கி மறைந்துறைந்ததாக மாவீரர் ஐவரை பற்றி உங்கள் மகாபாரதம் கூறுகிறது அவர்களை கோழைகளாக புராணமோ சரித்திரமோ கூறவில்லை பதுங்குவதும் மறைவதும் தவறல்ல புலி பதுங்குவது பாய்வதற்காக பதுங்கும் புலியை கோழை என்று யாரும் சொல்வதில்லை என்றான் அமீர் திட்டமாக அப்படி பதுங்கி தப்ப நான் இஷ்டப்படவில்லை என்றான் இளைய பல்லவன் எனக்கும் இஷ்டமில்லை என்றாள் காஞ்சனாதேவி அமீரின் பெருத்த உதடுகளில் புன்முறுவல் தவழ்ந்தது இந்த திட்டத்தில் ஆபத்தில்லை வீரமில்லை என்று நினைக்கிறீர்கள் ஆனால் பேராபத்து இருக்கிறது அதை சொன்னால் புரியும் உங்களுக்கு கேளுங்கள் என்று ஆபத்தையும் விளக்கினான் அமீர் அவன் விளக்கத்தை கேட்டதும் ஆபத்து பலத்த ஆபத்து தான் என்பதை இளைய பல்லவன் புரிந்து கொண்டான் அந்த ஆபத்தில் தங்களுக்கு உயிர் போகவும் கூடும் என்பதும் அவனுக்கு புரிந்திருந்தது பாலுக்கு நிரம்ப வேலை இருக்கத்தான் செய்தது அமீர் திட்டத்தில் ஆனால் திட்டம் சிறிது தவறினால் காத்திருந்தது பெரும் படுகுழி அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து வீரர்கள் திட்டம் சீனத்து மரக்கல் நீர்க்குடங்களில் அணவாயன் இளைய பல்லவன் காஞ்சனாதேவி குணவர்மன் ஆகிய நால்வரையும் பதுங்க வைத்து துறைமுகம் கொண்டு சேர்த்து அங்கிருந்து மரக்கலம் மூலம் சோழ நாடு அனுப்பிவிட அமீர் இட்ட திட்டம் வீரர் ஏற்க முடியாத பெரும் கோழி திட்டமாக ஆரம்பத்தில் இளைய பல்லவனுக்கு தோன்றியதென்றாலும் அந்த திட்டத்தையும் சூழ்ந்து நின்ற ஆபத்தையும் அமீர் விளக்கியதும் அது அத்தனை தூரம் கோழை திட்டமல்ல என்பதையும் தனது வீரமும் வாளின் லாகமும் அதில் பெரிதும் சோதிக்கப்படும் என்பதையும் இளைய பல்லவன் இறுதியில் புரிந்து கொள்ளவே செய்தான் அப்படி புரிந்து கொண்டதால் அந்த திட்டத்தின் மூலம் தனக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்தை பற்றி அவன் சிறிதும் பொருட்படுத்தவில்லை அந்த திட்டத்தின் விளைவாக காஞ்சனா தேவிக்கு ஏற்படக்கூடிய கொடிய ஆபத்தை பற்றி உள்ளுக்குள் லேசாக நடுங்கவும் செய்தான் சோழர்களின் படைத்தலைவன் இத்தனை ஆபத்து சூழ்ந்திருந்த அந்த திட்டத்தை தீவிர சிந்தனைக்கு பின்பே அமீர் வகுத்திருக்கிறான் என்பதும் அதைவிட சிறந்த ஒரு திட்டத்தை பாலூரின் அந்த சூழ்நிலையில் வேறு யாரும் வகுக்க முடியாது என்பதும் புலனாயிற்று அந்த வாலிப வீரனுக்கு அமீர் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய முறைகளை விளக்க முற்பட்டது முதலே அதில் கலந்து கிடந்த பல ஆபத்துகளையும் புரிந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் அமீரின் சொற்களை குருவிடம் பாடம் கேட்கும் சீடன் போல் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனும் கவனத்துடனும் கேட்டான் இந்த திட்டத்தில் ஆபத்தில்லை இது கோழையின் திட்டம் என்று நினைக்கிறீர்கள் இளைய பல்லவரே நன்றாக கேளுங்கள் நான் சொல்வதை என்று கூறி அறையை பெரிதும் அடைத்து நின்ற அந்த நான்கு நீர்க்குடங்களை காட்டி இந்த நீர்க்குடங்களின் பரிமாணத்தை பாருங்கள் இந்த ஒவ்வொரு குடத்தையும் உள்ளே நீரோ வேறு பொருளோ இன்றி தூக்குவதற்கு குறைந்தபட்சம் நான்கு ஆட்கள் தேவை அதில் ஒரு மனிதரையும் பதுங்க வைத்தால் ஆறு ஆட்கள் இல்லாமல் தூக்க முடியாது ஆகவே இந்த நான்கு குடங்களில் உங்களையும் அணபாயரையும் கடரத்த அரச குலத்தார் இருவரையும் பதுங்க வைத்தால் வண்டியில் இவற்றை தூக்கி வைப்பதற்கும் இறக்குவதற்கும் இருபத்தி நான்கு அடிமைகள் தேவையாயிருக்கும் அது மட்டுமல்ல இந்த நீர்க்குடங்கள் நான்கை மட்டும் நாம் கொண்டு போக முடியாது இவற்றுடன் குருநாதர் மரக்களத்திலிருந்து வரும் இன்னும் ஐந்தாறு குடங்களையும் கலக்க வேண்டும் சில குடங்களில் நீர் சில குடங்களில் மனிதர் இப்படி கொண்டு போனால்தான் இடையே சோதனை இருந்தாலும் நீர் இருக்கும் குடங்களை காட்டி காவலாளிகளை ஏமாற்ற பார்க்கலாம் அப்படி குருநாதரின் மரக்கள குடங்கள் ஆறும் சேர்ந்தால் அவற்றை தூக்க ஐம்பது அடிமைகளுக்கு மேல் தேவையாயிருக்கும் ஆக மொத்தம் பத்து நீர்க்குடங்களை தூக்கி வைத்து இறக்க சுமார் ஐம்பது அடிமைகள் படை சூழ வண்டியை கடற்கரைக்கு கொண்டு போனால் சும்மா இருக்க சுங்க அதிகாரிகள் என்ன முட்டாள்களா என்று கேட்டான் அமீர் இளைய பல்லவனை நோக்கி மரக்கலங்களுக்கு நீர் சேகரிக்கும் முறைகள் எதையும் அறியாத இளைய பல்லவன் மனிதர் மறைந்திருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அக்குடங்களை தூக்கவும் இறக்கவும் ஆட்கள் தேவைதானே என்று வினவினான் பதிலுக்கு தேவைதான் இளைய பல்லவரே ஆனால் அத்தனை அடிமைகளை யாரும் நகரத்திலிருந்து ஊர்வலமாக கடற்கரைக்கு அழைத்து போவது கிடையாது கடற்கரையோரமாக படகுகள் தரையில் இழுக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் இவற்றை இறக்கவும் படகுகளில் ஏற்றவும் சுங்க அதிகாரிகள் நிரம்ப ஆட்களை நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஊழியத்துக்கு பணம் கொடுப்பதுதான் நமது பொறுப்பு அவர்களை விட்டு வேறு ஆட்களை அமர்த்தும் பழக்கம் கிடையாது அப்படி அமர்த்தினால் ஆட்களுக்குள் சண்டை ஏற்பட்டுவிடும் என்று விளக்கினான் அமீர் அமீரின் இந்த பதிலை கேட்டதும் உள்ள நிலையை மெல்ல புரிந்து கொள்ள துவங்கிய இளைய பல்லவன் அப்படியானால் நாம் யாரையும் இங்கிருந்து துணைக்கு கொண்டு செல்ல முடியாதா என்று வினவினான் முடியாது இளைய பல்லவரே முடியாது நீர்க்குடங்களை தவிர மேற்கொண்டு ஐந்தாறு பேர்களை அழைத்துச் செல்லலாம் அவர்களில் ஒருவன் வண்டி ஓட்டலாம் இருவர் பின்பக்கம் உட்கார்ந்து குடங்கள் உருண்டு விடாதபடி பாதுகாக்கலாம் மீதி இருக்கும் அடிமைகள் மூவர் வண்டிக்கு முன்னும் பின்னும் ஓடலாம் இதுவே அதிகம் இதுவே அதிகாரிகளுடைய சந்தேகத்தை வளர்க்கும் ஆறு பேர்கள் போனால் கூடவா ஆம் இளைய பல்லவரே வண்டியுடன் ஆட்கள் ஓடும் பழக்கம் பாலூரில் கிடையாது வண்டி ஓட்டுபவர் சரக்குகளை பாதுகாப்பவர் இவர்கள் தான் போவது வழக்கம் மற்ற எல்லா பணிகளுக்கும் சுங்கச்சாவடி கருகிலும் கடற்கரையோரத்திலும் ஏராளமான ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் 
ஆகவே யாரும் வண்டியில் வர முடியாது முடியாது நான் கூட வர முடியாது வர்த்தக பொருள் அனுப்பும் வணிகர் தங்கள் வண்டிகளை எதிர்பார்த்து சுங்குச்சாவடியிலோ கடற்கரையோரத்திலோ காத்திருப்பார்களை தவிர வண்டியுடன் ஓட மாட்டார்கள் அப்படியானால் நீங்கள் நீர்க்குடம் ஒன்றில் பதுங்கி வர வேண்டும் அல்லது வண்டியை ஓட்டி கொண்டு வர வேண்டும் இரண்டாவது பணியை தான் நான் செய்ய உத்தேசம் என்று கூறிய அமீர் சற்று இப்படி வாரும் என்று இளைய பல்லவனையும் மற்றவர்களையும் அழைத்து கொண்டு ஏற்கனவே திறக்கப்பட்ட கொள்ளைப்புற கதவு வழியாக வெளியே சுட்டிக்காட்டி அதோ அந்த வண்டியை பாருங்கள் என்றான் நீண்டதாக இரு புறங்களிலும் பெரும் மரச்சட்டங்கள் அடிக்கப்பட்டு மேற்புறம் திறந்து கிடந்த அந்த வண்டியில் அச்சு இறுசி முதலின மிகவும் பலமாயிருந்ததை கண்ட இளைய பல்லவன் பத்து பதினைந்து நீர்க்குடங்களை மட்டும் என்ன இன்னும் அதிக பாரத்தையும் இந்த வண்டி தாங்கும் என்று தனக்குள் சொல்லி கொண்டான் நீர்க்குடங்கள் திடமாக தங்குவதற்காக வண்டியின் பக்க பகுதிகளில் பெரும் பிணைக்கேறுகள் இருந்ததையும் கண்ட கருணாகர பல்லவன் முன்னேற்பாடுகளை அமீர் அப்பழுக்கின்றி செய்திருப்பதை உணர்ந்தான் அவர்கள் அதை நன்றாக பார்க்க சற்று அவகாசம் கொடுத்து விட்டு பிறகு சொன்னான் இளைய பல்லவரே அனபாயரே நான் சொல்வதை கவனமாக கேளுங்கள் என் திட்டம் இம்மி அளவும் தவறாமல் நிறைவேறுவதை பொறுத்திருக்கிறது நமது உயிர் சோழ நாட்டின் பிற்காலம் ஸ்ரீ விஜயத்தின் நற்காலம் இவை அனைத்தும் இந்த வண்டி நல்ல கட்டுடையது பெரும் கனப்பொருள்களை ஏற்றி செல்ல அச்சிலும் பூட்டுகளிலும் இருப்பு பாலங்களையும் பாய்ச்சி இருக்கிறேன் சீனத்து நீர்க்குடங்கள் இருபதை கூட இதில் ஏற்றலாம் ஆனால் நமது திட்டத்துக்கு பத்து குடங்களை ஏற்றினால் போதும் பத்து குடங்களில் நான்கு குடங்கள் நடு வண்டியில் வைக்கப்படும் மற்றவை அவற்றை சுற்றிலும் இருக்கும் நடுவில் உள்ள நான்கு குடங்களில் அனபாயர் குணவர்மர் இளைய பல்லவன் காஞ்சனாதேவி ஆகியவர்கள் இருக்க வேண்டும் மற்ற குடங்களில் நீர் இருக்கும் குடங்கள் ஆணாமல் அசையாமல் இருப்பதற்காக பிணைக்கேறுகளால் பிணைக்கப்படும் நான் வண்டியின் முகப்பில் உட்கார்ந்து மாடுகளை ஓட்டுவேன் உங்களை சேர்ந்த மற்ற இருவர் அதாவது கண்டியத்தேவரும் கூலவாணிகளும் என் அடிமைகளின் உடைகளில் வண்டியின் பின்புறம் அமர்ந்து நீர்க்குடங்களை பாதுகாப்பார்கள் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போன அமீர் சற்று பேச்சை நிறுத்தி மற்றவர்களை திரும்பி பார்த்தான் அந்த திட்டத்தை கேட்டுக்கொண்டவர்கள் முகத்தில் ஈயாடவில்லை அமீர் தன் உயிரை இந்த திட்டத்தின் மூலம் பணையம் வைக்கிறான் என்பது மற்றவர்களுக்கு சந்தேகம் வர தெரிந்தது எந்த இடத்திலாவது காவலருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டு வண்டி நிறுத்தப்பட்டால் முதல் பலி அமீர் தான் என்பதையும் அப்படி அமீர் சிக்கும் பட்சத்தில் அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய கதி அதோ கதி தான் என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டதால் மற்றவர்கள் யாரும் எந்த பதிலுமே சொல்லவில்லை அப்படி பதில் சொல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் முகபாவத்திலிருந்தே அவர்கள் உள்ளூர உடைய எண்ணங்களை புரிந்து கொண்ட அமீர் இப்படி என் சாரத்தியத்திலும் கூலவாணிகர் கண்டித்தேவர் பாதுகாப்பிலும் செல்லும் வண்டி முதன் முதலில் பாலூர் கிழக்கு கோட்டை வாசலில் காவலரால் நிறுத்தப்படும் காவலர் யாருக்கும் இதுவரை என் மீது எந்த சந்தேகமும் கிடையாது என்னை பார்த்ததும் வண்டியை போக விடுவார்கள் அப்படி போகவிட்டால் அடுத்தபடி நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து வழியில் எதுவும் இல்லை கடற்கரையில் அலைகள் தரையை தொடும் இடத்தில் தான் உண்டு ஒருவேளை என் மீது அவர்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டு என்று சொல்லி கொண்டு போன அமீரின் பேச்சை இடைமறித்த இளைய பல்லவன் கண்டிப்பாய் சந்தேகம் ஏற்படும் என்றான் அமீர் தன் பெருவிழிகளை இளைய பல்லவன் மீது ஆச்சரியத்துடன் திருப்பினான் ஏன் ஏற்பட வேண்டும் என்று கேட்கவும் செய்தான் உங்களைப் போல் தனிகரான வணிகர் வண்டி ஓட்டுவது அவர்களுக்கு விந்தையா இருக்காதா என்று வினவினான் இளைய பல்லவன் இருக்காது இளைய பல்லவரே ஒரு காலம் இருக்காது பல முறை எனது வண்டிகளை நானே ஓட்டிக்கொண்டு சுங்கச்சாவடி சென்றிருக்கிறேன் எளிய வாழ்க்கையில் சில அனுகூலங்கள் உண்டு என்று அரபு நாட்டு பழமொழி ஒன்று சொல்லுகிறது அத்தகைய வாழ்க்கையை நான் கடைபிடிக்கிறேன் பலமுறை என் ஆட்களுடன் வணிக பொதிகளை நானே இறக்கியும் இருக்கிறேன் அந்த விஷயத்தில் யாரும் சந்தேகப்பட மாட்டார்கள் அதிலில்லை ஆபத்து என்றான் அமீர் வேறு எதில் என்று இளைய பல்லவன் சந்தேகத்துடன் விரும்பினான் சோதனையில் சாதாரணமாக என் வண்டிகளை யாரும் சோதனை செய்வதில்லை சுங்க காவலரையும் கிழக்குப்புற கோட்டை காவலரையும் நான் அவ்வப்போது கவனித்துக் கொள்கிறேன் கலிங்கத்தின் ஊழல் இந்த விஷயத்தில் எனக்கு பெரிதும் உதவி இருக்கிறது சாதாரண நாள்களாயிருந்தால் நிச்சயமாக இந்த திட்டத்தை நான் நிறைவேற்றியிருப்பேன் ஆனால் இன்று பாலூர் குழப்பமான நிலைமையில் இருக்கிறது காவல் பலமாயிருக்கிறது முதன் முதலில் கோட்டை வாசலிலேயே வண்டி சோதிக்கப்படலாம் சோதிக்கும் முறை தெரியுமா சொல்லுங்கள் நீர்க்குடங்களை காவலர்கள் கழிகளால் தட்டி பார்ப்பார்கள் நீர் இருக்கும் குடங்களின் சத்தம் வேறு அப்படி அவர்கள் வித்தியாசத்தை கண்டுபிடித்து விட்டால் நாம் உடனே நடவடிக்கை தொடங்க வேண்டும் என்ன நடவடிக்கை அருகில் இருக்கும் காவலரை நான் என் சிறு கத்திகளை வீசி கொன்று விடுவேன் நான் எச்சரிக்கை குரல் கொடுத்ததும் குடங்களிலிருந்து நீங்கள் எழுந்து மற்ற காவலர்களில் இரண்டொருவரை வெட்டிவிட்டு கடற்கரை நோக்கி ஓட வேண்டும் மடக்கப்பட்டால் போரிட வேண்டும் ஒன்று தப்புவோம் இல்லையேல் மடிவோம் இதை கேட்ட மற்றவர் மௌனமாயிருந்தனர் அமீர் மேற்கொண்டு சொன்னான் கீழ்கோட்டை வாசலில் சோதனை நடக்காமல் தப்பி கடற்கரையோரம் சென்றால் அங்கு என் குருநாதரின் படகு நமக்காக காத்திருக்கும் 
நீர் குடங்கள் இறக்கப்பட்டதும் குடங்களை இறக்க ஆட்களை அழைக்கக்கூடாது குடங்களிலிருந்து நீங்கள் வெளிவந்து படகில் ஏறிவிட வேண்டும் அங்குள்ள சுங்க அதிகாரிகள் ஒருவேளை நம்மை கண்டு கொண்டால் அங்கு சண்டை இருக்கும் படகில் ஏறிய பிறகும் நமக்கு பாதுகாப்பு இல்லை சுங்கக்காவலரின் படகுகள் நமது படகை உடனடியாக தொடரலாம் தொடர்ந்து கொண்டே அம்புகளை எய்யலாம் வேல்களையும் வீசலாம் அவற்றிலிருந்து பிழைத்து நமது படகின் துடுப்புகளை வேகமாக துராவி தப்பினால் பிறகு கஷ்டம் இல்லை இதை சொன்ன அமீர் திட்டம் சரிதானா குருநாதரே என்று வினவினான் இந்த ஊர் உள்ள சூழ்நிலையில் இதைவிட சிறந்த திட்டத்தை தயாரிக்க முடியாது ஆபத்து நிரம்பியதுதான் ஆபத்து நிரம்பியதுதான் இரண்டு இடங்களில் சோதனையும் சண்டையும் ஏற்படுகிறது இருப்பினும் வேறு வழியில்லை ஆனால் அமீர் இவர்கள் இந்த திட்டத்தை ஒப்புக்கொள்வது கஷ்டம் என்றான் சீன கடலோடி ஏன் என்று கேட்டான் அமீர் அதோ அவர்கள் முகங்களை பார் அனபாயர் இளைய பல்லவர் காஞ்சனாதேவி மூவர் முகங்களும் வீரக்கலை சொட்டு முகங்கள் நீர்க்குடத்தில் பதுங்க அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்றான் அக்கூதா வேறு வழி கவலையுடன் எழுந்தது அமீரின் கேள்வி நீர்க்குடங்களில் காஞ்சனா தேவியும் அவர் தந்தையும் நான் விடுதலை செய்த இந்த இரு தமிழரும் பதுங்கி வரட்டும் நீ வண்டியை ஓட்டு அனவாயிரம் இளைய பல்லவரும் உன் அடிமைகளைப் போல் மாறுவடம் பூண்டு வண்டியின் பின்புறத்தில் உட்கார்ந்து வரட்டும் போரிட வேண்டியிருந்தால் இவர்கள் உடனடியாக வாழை உருவி காவலரை தாக்க முடியும் இது வீரர்கள் திட்டம் இதற்கு அவர்கள் மறுப்பு கூற மாட்டார்கள் என்றான் அக்குதா அக்குதாவின் திட்டத்தை கேட்ட அனபாயனும் இளைய பல்லவனும் அதை உடனே ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஏன் நானும் என் தந்தை மட்டும் கோழைகளா என்று கேட்டு தன் இடையில் இருந்த வாழையும் தட்டி காட்டினாள் காஞ்சனா தேவி அக்குதாவே அவளுக்கு சமாதானம் சொன்னான் தேவி உங்கள் வீரத்தை பற்றி நான் சந்தேகப்படவில்லை அன்று நீதி மண்டபத்தில் நீங்கள் செய்த சாகச செயலை கண்டு பாலூர் அதிசயப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நான் இங்கு வரும்போதே மக்கள் அதை பற்றி வழிநெடுக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆகவே மற்றவர்களை தவிர உங்களைத்தான் அதிகமாக காவலர் தேடுவார்கள் காவலர் தீவெட்டியை தூக்கி பிடித்து சோதனை செய்தால் நீங்கள் என்னதான் மாறுவிடம் பண்ணிந்தாலும் உங்கள் கண்கள் உங்களை காட்டி கொடுத்துவிடும் உங்கள் கண்களே உங்களுக்கு பெரும் விரோதி என்று சொல்லி நகைத்த அக்கூதா பெண்கள் மறைவில் இருப்பதும் தவறல்ல தேவி அது மட்டுமல்ல நீங்கள் கடல் கடந்து சோழர் உதவி நாடி வந்திருப்பதை இவர்கள் பேச்சிலிருந்து புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே உங்களை பத்திரமாக சோழ நாடு சேர்ப்பது தான் இவர்கள் பொறுப்பு அது மட்டுமல்ல யாராவது நீர்க்குடங்களில் பதுங்க வேண்டும் எல்லோரும் மாறுவேடம் அடைந்து கும்பலாக வண்டியில் போக முடியாது சற்று நீங்கள் விட்டுக் கொடுங்கள் இந்த வீரர்களுக்காக என்று இளைய பல்லவனையும் அனபாயனையும் சுட்டி காட்டினான் காஞ்சனா தேவி முதலில் ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டாலும் இளைய பல்லவன் மெல்ல ஒப்புக்கொள்ள வைத்தான் அனபாயன் கேட்டான் நாம் எப்போது புறப்பட வேண்டும் என்று நாளை இரவு ஏன் நாளை இரவு நாளைக்கு பௌர்ணமி முடிந்து நான்காவது நாள் எட்டு நாழிகைக்கு பிறகுதான் நிலவு புறப்படும் அதுவரை இருட்டு இருக்கிறது இருட்டு நமது திட்டத்துக்கு பெரிதும் உதவும் என்றான் அமீர் ஆமோதிப்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்தான் அனபாயன் அதற்கு மேல் பேச எதுவும் இல்லாமற் போகவே அவர்களிடம் விடைபெற்று கொண்டு அக்குதா வெளியே சென்றான் அவர்கள் படுக்க தனித்தனி அறைகளை ஒதுக்கிய அமீர் மேற்கொண்டு தனது அலுவல்களை கவனிக்க வெளியே சென்றான் இரவின் ஜாமம் வெகு வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அறையில் தீவிர சிந்தனையுடன் பஞ்சனை ஒன்றில் படுத்து கிடந்தாள் காஞ்சனா தேவி அவள் அஞ்சன வழிகள் மூடிக்கொண்டிருந்த நிலைமை ஒழிய அவள் மனத்தில் சஞ்சல வழிகள் மூடாததால் வேதனையுடன் படுத்திருந்தால் அவள் உள்ளம் எங்கோ ஓடிக்கொண்டிருந்ததால் அறையில் நிகழ்ந்த எதையும் அவள் கவனிக்க சக்தியற்றவளானாள் அப்படி அவள் கவனித்து இருந்தால் மெல்ல சாளரத்தின் மூலம் ஏறி குதித்து ஓசைப்படாமல் சுவரோரமாக பதுங்கி பதுங்கி அவள் பஞ்சனையை ஓர் உருவம் அணுகி கொண்டிருப்பதை அவள் உணர்ந்திருக்க மாட்டாளா என்ன அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு அமைதியும் அபாயமும் பௌர்ணமி கழித்து மூன்று பகல்கள் பறந்து விட்டதால் ஆறு நாழிகைகளுக்கு பின்பே வான விளிம்பில் தலைநீட்டிய சற்றே தேய்ந்த வெண்மதி இரவு பெரிதும் ஏறிவிட்ட அந்த சமயத்தில் சஞ்சலத்தின் வசப்பட்டு பஞ்சனையில் கிடந்த கடாரத்தின் அஞ்சுகுத்தை காண அஞ்சிய காரணத்தால் தன் கிரணங்களால் அந்த அரைச்சாளரத்தின் கட்டை மீது மட்டும் மெல்ல தொட்டு ஏறி திருடன் போல் உள்ளே நோக்க முயன்று கொண்டிருந்தான் கட்டிலில் கிடந்த அந்த கட்டழகியை அந்த திருட்டு மதி காணும்படி விடக்கூடாதென்று திட்டமிட்டு சாளரத்தின் மேற்புறத்தில் தொத்து ஏறிய பூங்கொடி ஒன்று சாளரத்தை அரைப்பாக மறைத்துவிட்டதன்றி தொங்கிய தன் கரங்களால் சாளர கட்டையில் பாய்ந்திருந்த வெள்ளிக்கிரணங்களையும் அகற்றிவிட அப்படியும் இப்படியும் அசைந்து கொண்டிருந்தது அந்த கொடியின் மனநிலையை புரிந்து கொண்டது போல் சற்று தூரத்தில் இருந்த பெரிய இலவ மரம் ஒன்று அதற்கு துணை செய்ய இஷ்டப்பட்டு தன் இலைகளை கொண்டு சந்திரன் சிருஷ்டியை பெரிதும் தடுத்ததல்லாமல் கடற்காட்டில் இலைகளை சலசலக்க விட்டு அறையில் துயின்ற பூங்கொடியின் சஞ்சல் நிலை தனக்கும் புரிகிறது என்பதை புலப்படுத்தி கொண்டு நின்றது 
அத்தனை இயற்கை பாதுகாப்பை மீறி அறையின் சாளரத்தில் ஏறி குதித்து உள்ளே நுழைந்த அந்த திருடன் யார் என்பதை சந்தேகத்துடன் பார்ப்பது போல் அந்த வேலையிலே விகசித்துவிட்ட கொடியின் மலர்கள் சில தங்கள் பூங்கண்களை அகல விரித்து உள்ளே எட்டி பார்த்தன சாதாரணமாக இயற்கையின் கவர்ச்சி ஏழில் இதயத்தை பறிகொடுக்கும் இயல்பு வாய்ந்த காஞ்சனாய தேவி மட்டும் அந்த இரவு நேரத்தில் தூங்காவிட்டாலும் அஞ்சன விழிகளை சிறிதும் திறக்காமலும் இயற்கை அழகுகளை அள்ளி பருகாமலும் செயலற்ற வண்ணமே பஞ்சனையில் படுத்து கிடந்தாள் உடல் செயலற்று கிடந்ததை ஒழிய உள்ளும் செயலற்றிருக்காமல் பல பல எண்ண அலைகளில் புரண்டு கொண்டிருந்ததால் புறக்கண் விழிக்காவிட்டாலும் அகக்கண் பெரிதும் விரிந்து மனம் எடுத்து காட்டிய காட்சிகளை எல்லாம் கண்டு கொண்டிருந்தன அந்த காட்சிகளில் இன்பமும் துன்பமும் காதலும் கலையும் வீரமும் கோரமும் கோபமும் சுபமும் எல்லாமே கலந்து கிடந்ததால் பாபத்தாலும் புண்ணியத்தாலும் சம வலிமையுடன் இழுக்கப்படும் ஆத்மாவின் நிலையற்ற தன்மையிலிருந்து அவள் மனம் கடாரத்தின் பெரிய ஆசார வாசல்களும் ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யத்தின் அகண்டமும் அவள் மணக்கண் முன்பு எழுந்ததால் அவள் இதயத்தில் பெருமிதம் சில வினாடிகள் தாண்டவமாடியது பின்பு தாயாதியான ஜெயவர்மனின் அநீதிகளையும் சாம்ராஜ்ய பீடத்தில் அமர வேண்டிய தன் தந்தையும் தானும் ஒரு சிறு வணிகனின் தயவுக்கு இயங்கி நிற்கும் நிலைக்கு வந்துவிட்டதையும் எண்ணி இயக்கத்துக்கு சில வினாடிகள் இலக்காகியது அவள் இதயம் அப்படி இயங்கி நிற்பது தாங்கள் மட்டுமல்ல என்ற நினைப்பும் எந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் உதவியை நாடி வந்தோமோ அந்த சோழ சாம்ராஜ்ய விடத்தில் ஒரு நாள் அமரக்கூடிய இளவலும் அவன் படைத்தலைவரும் கூட தங்கள் நிலையிலே இருக்கிறார்கள் என்பதால் ஏற்பட்ட எண்ணமும் அவள் உள்ளத்திலே எல்லத்தனை சாந்தியையும் ஏற்படுத்தியது அந்த எல்லத்தனை சாந்தியில் கலந்து கிடந்த படைத்தலைவன் முகம் அவள் மணக்கண் முன் இழவே அவள் இதயத்தில் இன்பம் வெள்ளமென புரண்டது அவள் நரம்புகள் ஒவ்வொன்றிலும் காதல் சுவையோடி முகத்திலும் படர்ந்து முகத்தில் ஒரு தெளிவையும் சந்துஷ்டியையும் நிலவ வைத்ததால் அவள் மிதமிஞ்சிய சாந்தியாலும் ஆனந்தத்தாலும் பெருமிச்சு விட்டாள் அதுவரை செயலற்று கிடந்த அவள் கையும் பஞ்சனையில் எதையோ தேடுவது போல் தேடி தேடிய பொருள் அகப்பட்டதால் அதை பலமாக பிடித்து கொண்டது அப்படி பிடித்து கொண்டதன் விளைவாக அவள் உணர்ச்சிகள் திடீரென கொந்தளித்து எழவே அவள் துடித்து பஞ்சனையில் இருந்து உட்கார முற்பட்டாள் ஆனால் அவள் இருளில் தேடி பற்றிய ஆடவனின் கரம் அவளை எழுந்திருக்க ஒட்டாமல் தடுத்ததின்றி அஞ்ச வேண்டாம் நான் தான் என்ற சொற்களும் அவள் காதில் ஒழித்தன உள்ளத்தின் எழுச்சியாலும் உணர்ச்சிகளின் தூண்டுதலாலும் அவள் கனவில் தேடிய கை நனவில் கிடைத்ததானாலும் அப்படி கையை பற்றி பஞ்சனையில் தன் அருகில் உட்கார்ந்திருந்தவன் தன் உள்ளத்தை எல்லாம் கொள்ளை கொண்ட இளைய பல்லவனே என்றாலும் அஞ்ச வேண்டாம் என்ற சொற்கள் உண்மையில் அவள் அச்சத்தை அறவை வெட்டிவிடுவதே நியாயம் என்றாலும் அந்த நியாயத்திற்கு புறம்பாகவே நடந்து கொண்ட அவள் மனம் உண்மையில் அவள் சிந்தையில் அச்சத்தையே விளைவித்ததால் சில வினாடிகள் என்ன செய்வதென்று அறியாமல் அவள் பஞ்சனையில் படுத்தே கிடந்தாள் நள்ளிரிவில் ஓர் ஆடவன் கள்ளத்தனமாய் தன் கட்டிலின் முகப்பில் உட்கார்ந்திருப்பது எத்தனை முறைகேடு எத்தனை விபரீதம் என்பதை நினைத்ததால் அவள் மனத்தின் சஞ்சலம் எத்தனையோ மடங்கு அதிகமாகவே சஞ்சலத்தை குறிக்கும் பெருமூச்சு ஒன்றையும் விட்டாள் அவள் அந்த சஞ்சலத்தோடும் அச்சத்தோடும் சில வினாடிகள் மௌனமாக படுத்து கிடந்த அந்த அஞ்சன விழியால் தன் நெஞ்சத்தில் அத்தனை சஞ்சலத்தையும் அச்சத்தையும் மீறி இன்பமான ஒரு கள்ளத்தனமும் ஊடுவி நிற்பதை உணர்ந்து கூடிய விரைவில் நெறியை தகர்த்து எறிய உணர்ச்சிகள் எத்தனை துணை செய்கின்றன என்பதை எண்ணி இயற்கையின் சக்தியை குறித்து பெரிதும் வியந்தாள் அவளுக்கு சஞ்சலம் இருந்தது கடந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றி கள்ளத்தனம் இருந்தது உள்ளத்திலுடைய எண்ணங்களின் விளைவாக வியப்பு இருந்தது எண்ணங்களை தடுக்க முடியவில்லையே என்ற காரணத்தால் ஆனால் இத்தனையும் மீறிய வெட்கம் ஒன்று அவளை அழித்து கொண்டதே அது எதனால் இந்த கேள்வியை அவள் தன்னைத்தானே இரண்டு மூன்று முறை கேட்டுக்கொண்டாள் உடனே விளங்கவில்லை அவளுக்கு விளங்கிய போது தைரியமும் அடைந்தாள் பெண்களின் வெட்கம்தான் பெண்களின் நெறியை பாதுகாக்கும் பலத்த இரும்பு கவசம் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் காஞ்சனாதேவி வெட்கம் பயத்தை அளிக்கிறது பயம் நெறியை காக்கிறது இவை இரண்டும் இல்லாததால் தான் ஆடவர் சீக்கிரம் நெறி குலைந்து விடுகிறார்கள் இவை இரண்டும் இருப்பதால் பெண்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று தனக்கு தானே சொல்லிக்கொண்டே காஞ்சனாதேவி இளைய பல்லவன் கையில் இருந்த தன் கையை மெல்ல விடுவித்துக் கொண்டு பஞ்சனையில் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் அவள் கையை தன் கையிலிருந்து திருகி விடுவித்து கொண்டதையும் சரேரன படுக்கையில் இருந்து முழந்தாள்களை கட்டி கொண்டு உட்கார்ந்து விட்டதையும் கண்ட இளைய பல்லவன் அவளை சில நாடிகள் உற்று நோக்கினான் எட்டை இறந்த சாளரத்தை தொற்று நின்ற வெண்மதி கரங்கள் உள்ளே முழுவதும் பாயவில்லை என்றாலும் அரைகுறி வெளிச்சத்தை அந்த அறைக்குள் வீசியதால் மங்களமான மங்கள ஒளி அறையில் பரவி நின்றது அப்படி பரவி நின்ற ஒளியில் காஞ்சனாதேவியின் மதிவதனம் தெளிவாக புரியாவிட்டாலும் அந்த தெளிவற்ற தன்மையிலும் அது தனி அழகு வாய்ந்திருந்ததையும் தெளிவாக பார்க்க முடியாத தன்மையிலே அதில் பெரும் மர்மமும் கலந்திருந்தது அந்த மர்மமே தன் உள்ளத்தை ஆட்டி அலைக்கழிப்பதையும் உணர்ந்தான் இளைய பல்லவன் 
மங்களமான வெளிச்சத்தில் லேசாக தெரிந்த காஞ்சன தேவி அவன் கண்களுக்கு மெல்லிய ஒளி திரைக்கு பின் வீற்றிருந்த தெய்வீக மங்கை போலவே காட்சியளித்தாள் தெய்வீகமான எதுவும் முழுதும் கண்களுக்கு புலப்படுவதில்லை அப்படி புலப்படாத காரணத்தாலேயே அதில் மர்மம் கலக்கிறது அப்படி துளிர்விடும் மர்மமே அதனிடம் ஆசையை தூண்டுகிறது இது இயற்கையின் விசித்திரம் என்று எண்ணினான் இளைய பல்லவன் இத்தகைய காரணத்தால் நீண்ட நேரம் மௌனமே சாதித்த இளைய பல்லவனிடம் மனம் பாகாய் உருகிய காரணத்தால் மெல்ல காஞ்சன தேவியே உரையாடலை தொடங்கி இரவு மிகவும் ஏறிவிட்டது என்றாள் ஆம் ஏதோ பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக பதில் சொல்வது போல் இருந்தது இளைய பல்லவன் குரல் ஒளி இந்த வீட்டில் நிசப்தம் நிலவி கிடக்கிறது என்று தொடர்ந்தாள் காஞ்சனா தேவி அவனுக்கும் கேட்கும்படியாக மிக மெல்லிய குரலில் மனம் சஞ்சலப்பட்டிருந்ததால் வேறு யாரும் அந்த அறையில் இல்லை என்ற உணர்ச்சி கூட இல்லை அவளுக்கு ஆம் இளைய பல்லவன் பழைய பதிலியே சொன்னான் எல்லோரும் உறங்கி இருக்க வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டினாள் அவள் நீங்கள் மட்டும் ஏன் உறங்கவில்லை என்ற கேள்வி அவள் பேச்சில் மறைந்து கிடந்தது அந்த மறைப்பொருளை புரிந்து கொள்ளாதவன் போல் பதில் கூறிய இளைய பல்லவன் ஆம் எல்லோரும் உறங்கிவிட்டார்கள் இருவரை தவிர என்றான் யார் அந்த இருவர் என்று வினவினாள் காஞ்சனா தேவி நம்மை தப்புவிக்கும் பொறுப்பு வாய்ந்த இருவர் யாரை சொல்கிறீர்கள் அனபாயரையும் அமீரையும் தான் சொல்கிறேன் இருவரும் என்ன செய்கிறார்கள் வெளியே சென்று விட்டார்கள் இந்த இரவிலா ஆம் எந்த இடத்துக்கு என்னிடம் சொல்லவில்லை நீங்கள் கேட்கக்கூடாதா கேட்க சந்தர்ப்பமில்லை ஏன் சந்தர்ப்பமில்லை எல்லோரும் படுக்க சென்றோம் அல்லவா ஆம் அவர்களும் படுக்க செல்வதாக பாசாங்க செய்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அமீரும் அனபாயரும் என்னுடைய அறைக்கு எதிர் அறையிலிருந்து வெளியே வந்தார்கள் ஏதோ ரகசியமாக பேசிக் கொண்டார்கள் பிறகு அடிமேல் அடி வைத்து சத்தம் போடாமல் வாயிலை நோக்கி நடந்தார்கள் சில வினாடிகளில் வாயிற்கதவு திறந்து மூடும் சத்தம் கேட்டது என்று விளக்கினான் இளைய பல்லவன் இந்த மர்மத்தின் காரணம் விளங்காததால் காஞ்சனா தேவி மட்டும் மௌனம் சாதித்தாள் பிறகு வாய்விட்டு தன் சந்தேகத்தை கேட்கவும் செய்தாள் இளைய பல்லவரே நாம் அனைவரும் ஒரே நிலையில் தானே இருக்கிறோம் என்று ஆம் என்று ஒப்புக்கொண்டான் இளைய பல்லவன் அனபாயருக்கு கலைஞத்தில் உள்ள ஆபத்து நமக்கும் உண்டு உண்டு அப்படி இருக்க நம்மிடம் சொல்லி சென்றால் என்ன எதற்காக இத்தனை மர்மமாக செல்ல வேண்டும் அதுதான் எனக்கும் புரியவில்லை ஆனால் ஒன்று நிச்சயம் எது தகுந்த காரணம் இல்லாமல் அனபாயர் எந்த காரியத்தையும் செய்ய மாட்டார் அது சரி ஆனால் பாலூரில் அவருக்கு ஆபத்து காத்திருக்கிறதே ஆம் தலைப்போகும் ஆபத்து அப்படி இருக்க உங்களை துணை கொண்டு செல்லலாமே துணையைத்தான் அழைத்து சென்றிருக்கிறாரே யார் அமீரா ஆம் உங்களை விட அமீர் பெரும் துணையா அப்படித்தான் அனபாயர் நினைக்க வேண்டும் இதை சொன்ன இளையப்பல்லவன் குரலில் துயரம் ததும்பி நிற்பதை கவனித்தால் கடாரத்தின் இளவரசி அதன் காரணமும் அவளுக்கு தெல்லென விளங்கவே செய்தது பல போர்களில் தோளுடன் தோல் உராய்ந்து நின்ற அருமை நண்பனை விட அரவு நாட்டு அமீரை ஏன் பெரிதாக நினைக்கிறார் அனபாயர் என்பதை நினைக்க நினைக்க அவளுக்கும் வேதனையாகவே இருந்தது அந்த வேதனையும் வேதனையால் இளைய பல்லவனிடம் ஏற்பட்ட கருணையும் தன் கையில் என்றை மீண்டும் நீட்டி சற்று எட்டி உட்கார்ந்திருந்த அந்த பல்லவ இளவரசின் கையை சரிப்படுத்த செய்தன அப்படி தன்னை நாடி வந்த பூங்கரத்தை வேதனையின் விளைவாக சற்று அழுத்தவே பிடித்தான் இளைய பல்லவன் அதுவரை விலகியே உட்கார்ந்திருந்த காஞ்சனா தேவி அவனை அணுகி உட்கார்ந்தாள் அவளுடைய அஞ்சன விழிகள் துயரம் தோய்ந்து அவன் முகத்தை ஏறெடுத்து நோக்கின உங்கள் உள்ளத்தின் வேதனை எனக்கு புரிகிறது என்று மெல்ல வார்த்தைகளை உதிர்க்கவும் செய்தாள் அவள் சோழர் படை தலைவனும் மகாவீரனுமான கருணகர பல்லவனின் மனம் அந்த சமயத்தில் பெரிதும் சோதனையில் சிக்கி குழம்பி கிடந்ததால் அவன் பதிலேதும் சொல்லவில்லை பெருமூச்சொன்றுதான் பதிலாக வெளிவந்தது வீணாக வருந்தாதீர்கள் என்று சமாதானப்படுத்த முயன்றாள் காஞ்சனா தேவி துயரத்துடன் ஒழித்தன இளைய பல்லவன் சொற்கள் வீண் வருத்தமல்ல தேவி என்றான் அவன் அனபாயர் அமீரை துணை கொண்டு செல்ல காரணம் இருக்கும் என்றாள் காஞ்சனா தேவி இத்தனை நாள் அவர் என் துணையை தவிர வேறு துணையை நாடியதில்லை என்று சுட்டி காட்டினான் இளைய பல்லவன் சோழ நாட்டில் அது சரி இப்பொழுதுள்ள காலதேச வர்த்தமானங்கள் வேறல்லவா வேறுதான் போகிற இடத்தை அலுவலை என்னிடம் சொன்னால் என்ன நீங்கள் உறங்கிவிட்டதாக நினைத்திருக்கலாம் எழுப்ப உரிமை இல்லையா இளவரசருக்கு உண்டு உண்டு என்று கூறிய காஞ்சனா தேவி மேற்கொண்டு என்ன சொல்வது என்று அறியாமல் சில வினாடிகள் தத்தளித்தாள் பிறகு கேட்டால் ஆமாம் நீங்கள் எதற்கு வந்தீர்கள் இங்கு என்று அமைதியை நாடி வந்தேன் என்றான் இளைய பல்லவன் அவன் சொன்னது நன்றாக புரிந்தது அவளுக்கு அவன் கைகளை இருக இறுகப்பிடித்து கொண்டாள் அவள் அதில் ஓரளவு அமைதி ஏற்பட்டது இளைய பல்லவனுக்கு ஆனால் அமைதியை நாடிய அவன் அதே சமயத்தில் அந்த நகரத்தின் வேறொரு கோடியில் பெரும் அபாயத்தை நாடி அணவாயன் சென்று கொண்டிருந்ததை மட்டும் அறியவில்லை அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு எங்கே என் தந்தை ஆரம்பத்தில் சாளரத்தின் அடிக்கட்டையை மட்டும் தொட்டு நின்ற வெண்மதி கிரணங்கள் இரவு ஏறிவிட்டதால் 
உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்க்க இஷ்டப்பட்டன போல் அரை நடுவில் இருந்த பஞ்சனை மீதும் லேசாக பாய்ந்து விட்ட அந்த மனோகர வேலையில் கடாரத்து கட்டழகின் பட்டுக்கைகள் தன் கைகளை ஆவலுடன் பற்றிய காரணத்தால் முதலில் இருந்த சஞ்சலம் சற்றே நீங்கி மனம் ஓரளவு அமைதியையும் பெற்றுவிட்டதன் விளைவாக மெல்ல நீண்டதொரு பெருமூச்சு விட்ட இளைய பல்லவன் அந்த அமைதி எத்தனை நிலையற்றது என்பதை சில முன்னாடிகளுக்குள் புரிந்து கொண்டான் அறையின் சூழ்நிலையும் வெளியிலிருந்து காட்டில் மிதந்து வந்த இரவு பூத்த மலர்களின் நறுமணமும் அருகில் இருந்த பருவப்பெண்ணின் அருமை எழுதல் அள்ளி வீசிய காந்த கதிர்களும் மெத்தென்ற பஞ்ச சயனமும் அதைவிட மெத்தன மேலே உராய்ந்த பக்குவ உடலும் ஆகிய அனைத்துமே எத்தகைய சஞ்சலத்தையும் அறுத்து அமைதிக்கும் இன்ப உலகத்துக்கும் இழுத்து செல்லும் பெரும் சக்திகள் என்றாலும் அத்தனை சக்திகளும் தன் மனத்துக்கு போதிய சாந்தியை அளிக்கும் திறனை பெற முடியாததை நினைத்து பரிதாப பெருமூச்சு விட்ட இளைய பல்லவன் காமத்தின் சக்தியை விட நட்பின் சக்தி எத்தனை வலிது என்பதை நினைத்து வியக்கவும் செய்தான் அழகிற் சிறந்த ஆரணங்க ஒருத்தி பக்கத்தில் இருக்க அனபாயனை பற்றிய எண்ணங்கள் திரும்ப திரும்ப தன் மனத்தில் அலைமோதி இடையே கிடைத்த அமைதியை திரும்ப உடைப்பதை அறிந்த அவன் இத்தனை அன்பு எனக்கு அனபாயிடம் இருக்க அவர் மட்டும் என்னை விட அமீரை பெரிதாக நினைத்து விட்டாரே அரச குலத்தாரின் அன்பு இப்படித்தான் நிலையற்றதோ என்னமோ என்று தனக்குள்ளேயே எண்ணமிட்டான் பாலூர் பெருந்துரை அன்றிருந்த அபாய நிலையில் ஆபத்தை பற்றி சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் அனபாயன் சென்றது அவனுக்கு எந்த வியப்பையும் அளிக்கவில்லை என்றாலும் தன்னை விட்டு அமீரை துணை கொண்டு சென்றது மட்டும் அவனுக்கு பெரும் வியப்பையும் மனக்கொதிப்பையும் அளிக்கவே அவன் இதயத்தில் இன்பநிலை அகன்று துன்ப நிலையே துள்ளி நின்றது அந்த துன்ப நிலையின் விளைவாக அவன் நீண்ட நேரம் பேசாமலே இருந்தான் அவன் ஏதும் பேசாவிட்டாலும் சில வினாடிகளுக்குள் அவன் மனநிலை மாறிவிட்டதையும் தான் அளித்த மன அமைதியை தன்னை விட பெரும் சக்தி ஒன்று உடைத்து விட்டதையும் வெகு சுலபத்தில் புரிந்து கொண்ட காஞ்சனா தேவி அனபாயனுக்கும் இளைய பல்லவனுக்கும் இருந்த நட்பின் உரத்தை பற்றி பெரிதும் வியப்படைந்து இந்த இருவரின் நட்பு பெரும் காரியங்களை சாதிக்க வல்லது என்றே எண்ணினாள் தன் கைகள் அவன் கைகளை பிடித்தபோது தன் விரல்களுடன் இணைந்த அவன் விரல்கள் மேற்கொண்டு விஷமம் ஏதும் செய்யாமல் சில வினாடிகளுக்குள் செயலற்று விட்டதையும் தன் உடல் உராய்ந்ததும் பதிலுக்கு சாய்ந்து கொடுத்த அவன் உடம்பு கூட திடீரென உணர்ச்சியற்று விட்டதையும் கவனிக்க தவறாத காஞ்சனா தேவி அவன் இதய வேதனையை நன்றாக அறிந்து கொண்டாளாதலால் அவனை மீண்டும் சமாதானப்படுத்த முயன்று அனபாயர் உங்களை விட்டு அமீரை அழைத்து சென்றதை நீங்கள் இத்தனை பொருட்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்றால் மெதுவாக இளைய பல்லவன் இதற்கு உடனடியாக பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை குனிந்த தலை குனிந்தபடியே உட்கார்ந்திருந்தான் பிறகு தலையை நிமிர்த்தி அவள் முகத்தை அவன் ஏறெடுத்து பார்த்தபோது அவன் வாயினால் எதுவும் பேசாவிட்டாலும் ஏன் அவசியமில்லை என்ற கேள்வி மட்டும் அவன் கண்களில் தொக்கி நின்றது அந்த கேள்வி கூட கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவன் கண்களிலிருந்து அகன்றது பிரமித்து அவள் முகத்தையே பார்த்தன வேல்களை விட கூறிய அவன் கண்கள் மாறி வரும் இருளும் ஒளியும் போல அவன் சித்தம் மாறுபட்ட சக்திகளால் இழுக்கப்பட்டது அவள் முக வசீகரத்தில் அவன் மீண்டும் மயங்கினான் இரவு ஏறிவிட்டதால் பஞ்சனை மீது பாய்ந்த பால் நிலவு அவள் முகத்தில் மிக வெண்மையாக அடித்திருந்தது அந்த வெண்மையில் அவ்வப்பொழுது அவள் கண்களில் ஏறும் குங்கும சிவப்பு கூட தெரியாததால் நல்ல பளிங்கு கல்லில் செதுக்கப்பட்ட சிலையென காட்சியளித்தாள் காஞ்சனா தேவி அந்த வெண்மை முகத்தில் கலந்த வெண்மதியின் வெண்கிரணங்கள் அவள் நுதலிலும் கன்னங்களிலும் பிரதிபலித்து முகம் பூராவையும் கலப்படமற்ற வெண்ணொலி மயமாக அடித்து கொண்டிருந்தது வெண்கிரணங்களில் கண்கள் பேரொலி வீசின அத்தனை ஒளிக்கும் வெளுக்காத உதடுகள் மட்டும் அதிக சிவப்பாக பிரகாசித்து இருமுறை மெல்ல விரிந்து மூடின அப்படி மூடிய சமயத்தில் ஒரு கணம் தெரிந்த இரண்டு உள் முத்துகள் திடீரென இளைய பல்லவன் உள்ளத்தை அல்லவே செய்தன பெரும் மாயையில் மீண்டும் சிக்கினான் இளைய பல்லவன் நிலவில் ஒரே ஒளிமயமாக கிடந்த அந்த பருவ மங்கையின் வசீகர வதனத்தின் ஒவ்வொரு அசைவிலிருந்தும் காமக்கணைகள் கணக்கின்றி எழுந்து அவன் சித்தத்தில் பாய்ந்தன ஏதோ சொல்ல உதறுகள் விரிந்த போது கவிழ்க்கப்பட்ட குமிழ் கண்ணாடி போல் எழுந்திருந்த கபோலங்களில் விழுந்த குழிவுகளும் உதடுகள் மூடியதும் ஏதோ மந்திர ஜாலம் போல் அவை மறைந்துவிட்ட மாயமும் கேள்வி கேட்க எழுந்தன போல் எழுந்து தாழ்ந்த புருவங்களின் அசைவும் சிறிது நேரம் நிலைத்து நின்று திடீரென கொட்டிய இமைகளும் பழிச்சு பழிச்சென்று பற்பல ரகசிய செய்திகளை சொல்லவே பிரமிப்பில் ஆழ்ந்து கடந்தான் இளைய பல்லவன் காஞ்சனா தேவி மட்டும் இஷ்டப்பட்டிருந்தால் அந்த பிரமிப்பில் அவனை நீண்ட நேரம் ஆழ்த்தியே வைத்திருக்கலாம் ஆனால் அப்படி அவன் மீது கண்களை வீசிய காஞ்சனா தேவியே அவன் பிரமிப்பை உடைக்கவும் முயன்றாள் நான்கு வேல்களும் உராய்வது போல் தன் கண்களும் அவன் கண்களும் உராய்ந்த சமயத்தில் அவன் கண்களே வெற்றியடைந்ததையும் 
அவன் வெறித்த பார்வை தன் கண்களுக்குள் பாய்ந்து இதயத்துக்குள்ளேயும் புகுந்து இதயத்தை மூடியிருந்த வெட்கச்சீலையை கூட கலைவதைப் போன்ற பிரமையை தனக்கு அழித்துவிட்டதையும் கண்ட காஞ்சனாதேவி பெரும் சங்கடத்துக்கு இழக்கானாள் அந்த சங்கடத்தின் விளைவாகவோ மேற்கொண்டு அந்த நிலை நீடித்தால் விளைவு என்ன ஆகுமோ என்ற பயத்தாலோ அவள் திடீரென அவன் கைகளை பற்றி நின்ற தன் கைகளை விடுவித்து கொண்டாள் பஞ்சனையில் சற்று நகர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் அந்த இரண்டு செய்கைகளாலும் அவன் பிரமிப்பை உடைத்து விடலாம் என்று எதிர்பார்த்த காஞ்சனாதேவி அவை இரண்டும் வேறு விபரீதங்களுக்கு தூண்டிவிட்டதை மறு வினாடி உணர்ந்து என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் திணறினாள் கைகள் விடுவிக்கப்பட்டதும் திடீரென துடித்து பஞ்சனையிலிருந்து விடுதலை அடைந்த அவன் கரங்கள் இரண்டும் அவள் முகத்தை சிறைப்படுத்தி நில ஒழிக்காக அதை நன்றாக திருப்பின அவன் முரட்டு உள்ளங்கையில் அவள் பட்டுக்கண்ணங்கள் குழைந்தன சற்றே திருப்பப்பட்டதால் நில ஒளி பூரணமாக விழுந்த முகத்தின் ஒவ்வொரு சாயையும் அவன் கண்கள் ஆராய்ந்தன கண்ணங்களின் வழவழப்பை கைகள் உணர்ந்தன முகம் லேசாக திருப்பப்பட்டதால் அவள் வீசிய கடைக்கண் பார்வையின் வேகத்தை அவன் கண்கள் உணர்ந்தன கண்ணங்கள் அழுத்தி பிடிக்கப்பட்டதால் இன்ப வேதனையால் அத்தனை நிலவிலும் சிவந்துவிட்ட நுதல் அந்த சிவப்பை நாசி மீது பாய்ச்சி நிலவில் விகசிக்கும் புது செம்பருத்தி போல் அடித்திருந்ததை கண்கள் மட்டுமென்ன அவன் இதயமும் கவனிக்கவே செய்தது கண்ணும் கண் மூலம் இதயமும் கவனித்தவை இவை இவை காணாதவற்றை சித்தம் கற்பனை செய்தது கண்டது உணர்ச்சிகள் பேரிறைச்சலுடன் அவன் உள்ளத்தில் எழுந்து அலைமோதின அந்த அலைகளில் சிக்கி தத்தளித்தால் அஞ்சன விழியாலும் கூட அலைகளிலிருந்து இதயத்தை மீட்க விரும்பிய அவள் விழிகளை சற்றே மூடினாள் மூடியதால் அவன் பார்வையிலிருந்து மீளலாம் என்றுதான் நினைத்தாள் ஆனால் மூடிய கண்கள் உள்ளே பல வாயில்களை திறந்துவிடவே இளைய பல்லவன் கண்கள் எல்லா இடங்களிலும் எட்டி பார்ப்பன போலவே தெரிந்தது அந்த கடாரத்தின் கட்டழகிக்கு அந்த எண்ணெய் கடலிலிருந்து கடலின் அலைகளிலிருந்து அதன் சுழல்களிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள முயன்றாள் அவள் அத்தனை அலைகளையும் சுழல்களையும் மீறி எழ முயன்றது அவள் மனம் மீள முடியாமல் செய்திருந்தது இருவருக்கும் இடையே நிலவிய மௌனம் அந்த மௌனத்தை கலைக்க அவள் விரும்பி பேச முயன்றாள் உதிர்கள்தான் அசைந்தன சொற்கள் உதிரவில்லை அவள் மன முயற்சி எதையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இதய பல்லவன் இதயம் இல்லாததால் அவள் உதடுகளின் அசைவை தவறாகவே பொருள் கொண்டான் அந்த வாலிபன் தவறான பொருள்களின் விளைவாக கண்ணத்தை தழுவி நின்ற விரல்கள் இரண்டும் அவள் செவ்விய உதடுகளின் மீது தவழ்ந்து பேச வேண்டாம் என்று வலியுறுத்தின அந்த வலியுறுத்தல் அவசியமில்லை அவள்தான் பேசும் சக்தியை அறவே இழந்திருந்தாளே கண்களும் மூடி உதடுகளும் மூடி முகமே உறைந்து விட்டது போன்ற அந்த நிலையின் அபாயத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியாமல் இருந்த அவள் மனத்தில் பல பல எண்ணங்கள் பல பல கதைகள் பல பல பழைய கனவுகள் எல்லாம் எழுந்து அர்த்தமில்லாமல் ஓடிக்கொண்டிருந்தன அந்த ஓட்டத்தில் அவள் வாழ்விலும் ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யத்தின் வாழ்விலும் சம்பந்தப்பட்ட பாத்திரங்களும் வளம் வந்தார்கள் அப்படி வளம் வந்த சமயத்தில் அவன் இதயத்தை சுற்றி நின்ற பெரும் வலை திடீரென அருந்தது அந்த பாத்திரங்களின் சுழற்சியில் ஒருவர் பின் ஒருவராக தோன்றிய மனிதர் வரிசையில் அவள் தந்தை குணவர்மனும் தோன்றினார் எதற்காக தமிழகம் வந்தாய் எந்த நிலையில் இருக்கிறாய் என்று ஏதோ குற்றத்தை சுட்டி காட்டுவது போல் அவள் மணக்கண் முன் எழுந்தது குணவர்மன் முகம் அதன் விளைவாக திடீரென கட்டிலை விட்டு எழுந்த காஞ்சனாதேவி ஒரு வினாடி நின்ற இடத்தில் ஸ்தம்பித்து நின்றாள் பிறகு தலையை தானாக ஒரு முறை ஆட்டிவிட்டு சரசரவென அறைக்கு குறுக்கே நடந்து தூரத்தில் இருந்த சாளரத்தை எட்டினாள் காஞ்சனாதேவி தன் கைகளின் பிடிப்பிலிருந்து சரையலன எழுந்ததும் அப்படி எழுந்ததால் கண்ணங்களிலிருந்து நழுவிவிட்ட தன் கைகளை அவள் எழில்கள் தடை செய்தும் சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் கனவேகமாக அவள் தன்னை இடித்து தள்ளி கொண்டு சாளரத்தருகே சென்று விட்டதையும் கவனித்த இளைய பல்லவன் சற்றே வியப்பை மட்டுமல்ல வியப்பின் விளைவாக சற்று சுயநிலையையும் அடைந்தான் ஆகவே சாளரத்தை நோக்கி அவனும் நடந்து சென்றான் சாளரத்துக்கு வெளியே மனோகரமான காட்சியை விரிந்து கிடந்தது அந்த இரவில் இயற்கை தன் வனப்பை எல்லாம் அள்ளி சொரிந்திருந்தது கடலிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த காற்று சாளரத்தின் மீது இருந்த பூங்கொடியை அசைத்ததால் பூங்கொத்தொன்று கடலத்த பூங்கொடியின் நுதலை ஒரு முறை முத்தமிட்டு சென்றது இயற்கையின் அந்த பெரும் கவர்ச்சி அவள் சம்பந்தப்பட்டவரை பயனற்றதாயிற்று துன்பமும் கவலையுமே அவள் இதயத்தை சூழ்ந்து கிடந்தது திடீரென அவள் மனத்தில் காதல் அறுபட்டு கவலை புகுந்து கொண்டு விட்டதை அவள் நின்ற நிலையிலிருந்தே புரிந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் அதன் காரணத்தை மட்டும் அறிய முடியாததால் அவளை அணுகி அவள் தோல் மீது தன் கரம் ஒன்றை பொருத்தி காஞ்சனா என்று ஆறுதலை சொல்லி சொறிந்த குரலில் அழைத்தான் ம் இந்த பதில்தான் வந்தது அவளிடமிருந்து குரலில் துன்பம் மண்டி கிடந்தது ஏன் திடீரென எங்கு வந்து விட்டாய் 
என்று மீண்டும் விரும்பினான் இளைய பல்லவன் ஒன்றுமில்லை வெடுக்கென்று வந்தது அவள் பதில் ஒன்றுமில்லாவிட்டால் நீ அங்கேயே உட்கார்ந்திருப்பது தானே ஆதரவுடன் கேட்டான் அவன் இங்கு நின்றால் என்ன நிற்கலாம் நிற்கலாம் அதுதான் நிற்கிறேன் இதற்கு என்ன பதில் சொல்வதென்றே தெரியாமல் இளைய பல்லவன் திகைத்தான் இன்பம் அதிகமாகும் போதும் சரி துன்பம் அதிகமாகும் போதும் சரி பெண்கள் வெடுக்கு வெடுக்கென்று பேசுவார்கள் என்பதை மனோதத்துவ சாஸ்திரத்தில் அவன் கற்றிருந்தான் அன்று ஏட்டில் கற்றான் அமீரின் வீட்டில் கிடைத்தது அனுபவம் அவனுக்கு அந்த அனுபவம் வேறொன்றையும் உணர்த்தியது அவனுக்கு அந்த சமயத்தில் அவள் அப்படி பேசியது துன்பம் போல் தோன்றியதே தவிர அது இன்பத்தாலும் அல்ல துன்பத்தாலும் அல்ல இரண்டும் கலந்த விபரீத நிலையால் என்பதை மட்டும் புரிந்து கொண்டான் சோழர்களின் படைத்தலைவன் பஞ்சனையில் தாங்கள் இருவரும் மௌனமாக கொஞ்சி நின்ற நிலைகளில் திடீரென ஏதோ ஒரு துயரத்தின் கதிர் அவள் இதயத்தில் பாய்ந்துவிட்டது என்பதையும் அந்த துயரம் ஊடுருவிய இன்பநிலை அவள் இதயத்தை கலக்கி விட்டிருக்க வேண்டும் என்பதையும் உணர்ந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் தன் உணர்ச்சிகளை பூர்ணமாக ஒரு கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து காஞ்சனா உன் மனநிலை எனக்கு புரிகிறது உன் இதயத்தில் திடீரென துயரம் ஊடுருவிருக்கிறது அதன் காரணத்தை எனக்கு சொல்லலாமா என்று குரலில் குழைவுடன் கேட்டான் காரணம் ஏதும் அவள் சொல்லவில்லை புது துயரம் பாய என்ன இருக்கிறது நாம் இருப்பதே துயரம் தோய்ந்த நிலைதானே என்று புதுப்படையாக பதில் சொன்னால் உண்மைதான் காஞ்சனா துயரம் ஆபத்து எல்லாமே நம்மை சூழ்ந்திருப்பது உண்மை அதனால்தான் நாம் அனைவரும் ஒவ்வொருக்கொருவர் விபரீதமாகவும் நடந்து கொள்கிறோம் என்று துக்கத்துடன் இளைய பல்லவனும் பேசினான் அப்படி என்ன விபரீதமாக நடந்து கொண்டு விட்டோம் இளைய பல்லவனை திரும்பி பாராமல் வெளியே பார்த்தபடியே கேட்டாள் காஞ்சனா தேவி என்னிடம் கலக்காமல் எதையும் செய்து பழக்கமற்ற எனது இளவரசர் என்னை புறக்கணித்து அமீரை துணை கொண்டு ஆபத்து நிறைந்த பாலுக்குள் செல்கிறார் அதனால் வேதனையடைந்த நான் அமைதி நாடி உன்னிடம் வருகிறேன் நீ என்னை திடீரென உதறி இந்த சாளரத்திடம் வருகிறாய் என்ன காரணம் என்று சொல்லவும் மறுக்கிறாய் எந்த இருவரிடம் என் உயிரியே வைத்திருக்கிறேனோ அந்த இருவரும் என்னிடம் நடந்து கொள்ளும் முறை விசித்திரமா இல்லையா என்று வினவினான் இளைய பல்லவன் இதை கேட்ட காஞ்சனா தேவியின் உள்ளம் சிறிது நெகிழவே அவள் மெல்ல திரும்பினால் அவனை நோக்கி உயிர் நண்பரையும் என்னையும் நீங்கள் இப்படி எடைபடுவது சரியல்ல என்று சொல்லவும் செய்தாள் ஏன் சரியல்ல அது நம்பிக்கையை குறிக்கவில்லை உங்கள் இருவரிடம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்கிறாயா நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆனால் உங்கள் ஆசாபாசங்களை அறுக்கும் அளவுக்கு அந்த நம்பிக்கை வளரவில்லை உங்கள் நண்பர் உங்களை விட்டு சென்றால் அதற்கு காரணம் உதாசனம் என்று நினைக்கிறீர்கள் வேறு முக்கிய காரணம் இருக்கக்கூடும் என்று ஏன் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அவர் போகுமிடம் நீங்கள் போக தகாததாக இருக்கலாம் என்று ஏன் முடிவு கட்டக்கூடாது நமக்கு வேண்டியவர்கள் நம்மை சில அலுவல்களில் விளக்கும் போது அலுவல்களின் தன்மை அப்படி இருக்கும் என்று ஏன் தீர்மானிக்கக்கூடாது அது இருக்கட்டும் துயரத்தின் காரணத்தை நான் சொல்லவில்லை என்கிறீர்கள் சொல்ல தகாததாக இருக்கலாம் என்று நீங்கள் ஏன் எண்ணக்கூடாது அவள் கேள்விகளில் உண்மை பெரிதும் ஒளிவிடுவதை கவனித்த இளைய பல்லவன் ஏதும் பதில் சொல்ல முடியாமல் சில வினாடிகள் திணறினான் பிறகு பேச முற்பட்ட போதும் என்னிடம் சொல்ல தகாதது என்ன இருக்க முடியும் இத்தனைக்கு பிறகும் என்று மெல்ல மெல்ல இழுத்து சங்கடத்துடன் பேசினான் இத்தனைக்கு பிறகு என்று அவன் எதை குறிக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் அதனால் மெல்ல புன்முறுவல் செய்தாள் அந்த இன்ப புன்முறுவலிலும் ஓரளவு துன்பம் தோய்ந்து கிடந்தது அந்த இன்ப புன்முறுவலை தொடர்ந்து உதிர்ந்த அவள் சொற்களில் காதலும் வருத்தமும் கலந்தொழித்தன நாம் இருவரும் அங்கே என்று கட்டிலை சுட்டி கட்டினாள் அவள் ஆம் உட்கார்ந்திருந்தோம் என்று அவன் பூர்த்தி செய்தான் வாசகத்தை நான் மெய் மறந்திருந்தேன் நானும் தான் அனபாயர் விட்டு போனதை குறித்து நான் துயரமடைந்தேன் நான் அமைதியளிக்க முயன்றேன் ஆம் அந்த நிலையில் நிலையில் சுயநிலை மறந்தேன் ஓஹோ எண்ணங்கள் சுழன்றன என்ன எண்ணங்கள் தந்தையை பற்றிய எண்ணங்கள் என்றாள் காஞ்சனாதேவி துயரத்துடன் அவள் பேதை உள்ளத்தை அப்பொழுதுதான் அவன் புரிந்து கொண்டான் அடுத்தடுத்து நிறைந்த துருது நிகழ்ச்சிகளால் அவள் தந்தையை அனைவரும் மறந்துவிட்டதை அப்பொழுதுதான் எண்ணி பார்த்தான் அவன் அந்த எண்ணத்தின் விளைவாக ஆம் ஆம் உன் தந்தையை மறந்துவிட்டோமே அவர் இப்பொழுது எங்கிருக்கிறார் என்று வினவினான் அதிர்ச்சியுடன் எனக்கு தெரியாது என்றாள் காஞ்சனா தேவி உனக்கு தெரியாதா தெரியாது என்றாள் காஞ்சனா தேவி கவலை தோய்ந்த குரலில் நீயும் அவரும் எப்பொழுது பிரிந்தீர்கள் என்று மீண்டும் கேட்டான் அவன் நீங்கள் என்னை விட்டு பிரிந்த அன்றிரவே பீமன் வீரர்கள் என்னை அழைத்து போனதுமா ஆம் நீங்கள் வீரர்களுடன் சென்ற அரை ஜாமத்துக்கெல்லாம் அனபாயர் அந்த இல்லத்தில் தோன்றி என்னையும் தந்தையையும் பனிப்பெண்களையும் அவசர அவசரமாக அழைத்து கொண்டு வெளியேறினார் எங்கள் பெட்டி பேழைகளும் 
துரிதமாக அவருடன் வந்த வீரர்களால் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன வெளிநாட்டு பிரமுகர் வீதியின் முகப்பிலேயே நான் வேறு தந்தை வேறு பனிப்பெண்கள் வேறாக வெவ்வேறு திக்குகளில் பிரித்து அழைத்து செல்லப்பட்டோம் இரண்டு நாள்கள் நான் சிறைக்காவலன் ஒரு நிலத்தில் தங்கியிருந்தேன் இன்று காலை அனபாயர் வந்து உங்கள் விசாரணை பற்றி கூறினார் அவசர அவசரமாக என்னையும் அழைத்து கொண்டு நீதிமன்றமும் வந்தார் பிறகு நடந்ததை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆனால் தந்தை எங்கிருக்கிறார் என்ன ஆனார் என்பது எனக்கு புரியவில்லை அமீரின் பாதுகாப்பில் இருப்பதாக சீன கடலோடியிடம் அனபாயர் சற்று முன்பு கூறியதுதான் எனக்கு தெரியும் இந்த பாலூரில் தந்தையை எங்குதான் தங்க வைத்திருப்பார் அனபாயர் இதற்கு திடமான பதில் எதையும் இளைய பல்லவனால் கூற முடியவில்லை அனபாயின் போக்கு எதுவும் ஊகிக்க முடியாத புதிராக இருந்தது அவனுக்கு ஆகவே அவன் காஞ்சனா தேவிக்கு சொன்ன பதிலில் உணர்ச்சி இருந்ததே ஒழிய தெளிவு லவலேசமும் இல்லை காஞ்சனா உன் தந்தையை அனபாயர் எங்கு தங்க வைத்திருக்காரோ எனக்கு தெரியாது நான் பாலூரில் கால் வைத்த நாளாக நேரிட்ட நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் பிரமையை ஊட்டக்கூடியவனாகவே அமைந்திருக்கின்றன கனவில் நடப்பது போல் நிகழ்ச்சிகள் துரிதமாக நடக்கின்றன நாம் அனைவரும் வெறும் பதுமைகள் போல் அனபாயரால் நடத்தப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் இயக்கும் வழியில் நாம் இயங்குகிறோம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயமாக சொல்லுவேன் அனபாயர் உடலில் உயிர் இருக்கும் வரை உன் தந்தைக்கு ஆபத்து எதுவும் இல்லை ஆனால் உன் தந்தை இருக்கும் இடத்தையோ அனபாயர் இந்த இரவில் எதற்காக எங்கு போயிருக்கிறார் என்பதையோ என்னால் ஊகிக்க முடியவில்லை என்று உணர்ச்சி ததும்ப கூறி பெருமிச்சு விட்டான் இளைய பல்லவன் அவ்விருவரும் ஊகிக்க முடியாத ஏன் கனவிலும் நினைக்க முடியாத மிகவும் ஆபத்தான இடத்தை தான் அந்த சமயத்தில் அனபாயன் அணுகி கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு தோப்பில் தெரிந்த தீபம் இயற்கை தன் இன்பத்தை எல்லாம் அள்ளி சொரிந்தும் அதை அனுபவிக்க முடியாமல் தந்தை எங்கிருக்கிறார் என்று கடாரத்து கட்டழகி எண்ணி ஏங்கி தவித்துக் கொண்டிருந்த அந்த சமயத்தில் நீண்ட நாள் நண்பன் தானிருக்க அமீரை துணை கொண்டு சோழ குலையில் அவள் சென்றுவிட்டானே என்பதால் கர்ணகர பல்லவன் கருத்துருகி கலங்கிய அந்த வேளையில் நள்ளிரவு நெருங்கிக் கொண்டிருந்தாலும் மக்கள் நடமாட்டமோ காவலின் கெடுபிடியோ சிறிதும் குறையாத அந்த நேரத்தில் அச்சத்தை அணுவளவும் அறியாத அனபாய குலோத்துங்கன் அராபய நாட்டவனும் அத்தியந்த நண்பனுமான அமீருடன் பாலூரின் அரச வீதியை மிக சாவதானமாக அணுகிக் கொண்டிருந்தான் அவனை தாங்கி வந்த புறவி மட்டுமின்றி அமீரை தாங்கிய புறவியும் கூட அந்த சோழ நாட்டு அரச குல வீரனின் கருத்தை நன்றாக புரிந்து கொண்டது போல் அமைதியாகவும் அலட்சி நடைபோட்டும் நடந்தது வடநாட்டு வர்த்தகனைப் போல் அந்த இருவரும் வேடம் அணிந்திருந்ததன் விளைவாக அவர்கள் உடைகளை இடுப்புக்கு மேல் அடியோடு மறைத்து தலையிலும் முக்காடாக வளைந்து முகங்களின் மேல் நீண்டு சற்றே தொங்கி முகங்களின் மேற்பாகத்தை ஓரளவு மறைத்திருந்தாலும் பார்வையை மட்டும் மறைக்காத காஷ்மீரத்து சால்வைகள் கூட கடற்புறமிருந்து வந்த காற்றில் அதிகமாக பறக்காது உடல்களுடன் ஒட்டி அமைதியையும் எச்சரிக்கையும் காட்டின பாலூர் அன்றிருந்த பயங்கர நிலையில் அத்தனை அமைதியும் எச்சரிக்கையும் தேவையாக இருந்தன புறவியில் அமர்ந்து விலகிய மக்கள் கூட்டத்திடையே சர்வசாதாரணமாக சென்று கொண்டிருந்த அனபாயன் எதிரே அடிக்கடி புறவிகளில் வந்து கொண்டிருந்த காவலர் கூட்டத்தையும் தெருக்கள் சேரும் மூளை விடுதிகளின் ஓரங்களிலெல்லாம் சாதாரண மக்களைப் போல் காணப்பட்டாலும் கழுகு பார்வையாக புறவியில் அமர்ந்து விலகிய மக்கள் கூட்டத்திடையே சர்வசாதாரணமாக சென்று கொண்டிருந்த அனபாயன் எதிரே அடிக்கடி புறவிகளில் வந்து கொண்டிருந்த காவலர் கூட்டத்தையும் தெருக்கள் சேரும் மூளை விடுதிகளின் ஓரங்களிலெல்லாம் சாதாரண மக்களைப் போல் காணப்பட்டாலும் கழுகு பார்வையாக போகிறவர் வருகிறவர்களை கண்காணித்த ஒற்றர்கள் எண்ணிக்கையும் தலையை அதிகமாக தூக்காமல் கண்ணை மாத்திரம் லேசாக தூக்கி ஊடுருவி பார்த்து பாலூரின் மூளை முடுக்குகள் கூட பரிபூர்ண எச்சரிக்கையுடன் பாதுகாக்கப்படுவதை உணர்ந்தான் தவிர தெரு மூளைகளில் அசட்டையுடன் இருப்பதாக காணப்பட்ட ஒற்றர்களின் இடைகளில் குருவார்கள் காட்சியளித்ததையும் கண்ட சோழகுல இளவல் தான் சற்று நிலை பிசகி யார் என்பதை வெளியிட்டு விட்டால் அந்த குருவால்களுக்கும் ஏன் மூளை வீடுகளின் மறைவில் இருக்கக்கூடிய பெருவேல்களும் அடுத்த கணம் இரையாகக்கூடும் என்பதை புரிந்து கொண்டான் இத்தகைய காவலில் இருந்து தனது நண்பர்களை தப்புவிக்க வேண்டுமானால் சாதாரண மனித பிரயத்தனத்தால் அது சாத்தியமல்ல என்பதையும் பெரும் தந்திரத்தாலும் சாகசத்தாலுமே அதை சாதிக்க முடியும் என்பதையும் சந்தேகத்துக்கிடமின்றி உணர்ந்து கொண்டான் அனபாயன் அந்த சமயத்தில் அவன் எண்ணங்கள் மறுநாள் தப்பிச் செல்லும் முறைகளை கூட அவ்வளவாக கவரவில்லை இத்தனை பலமான காவலை மீறி வந்த காரியத்தை சாதிக்க வேண்டுமே என்ற கவலை அவன் இதயத்தை பெரிதும் கவ்விக்கொண்டிருந்தது அந்த கவலையை சிறிதும் வெளிக்காட்டாமலே பல வீதிகளையும் கடந்து அரச வீதியின் முகப்புக்கு வந்துவிட்ட அனபாயன் அந்த வீதியில் மற்ற வீதிகளை விட இரண்டு பங்கு காவல் அதிகமாக இருந்ததையும் வீதிக்குள் நுழையும் ஒவ்வொரு புறவியும் நிறுத்தி சோதிக்கப்படுவதையும் கண்டதும் குதிரையின் நடையை அதிகமாக தளர்த்தி முகத்தை குனிந்த வண்ணமே அமீரை அழைத்தான் அந்த அழைப்பின் விளைவாக தன் புறவியை அனபாயனின் புறவிக்கு வெகு அருகில் கொண்டு வந்துவிட்ட அமீர் ஏன் அழைத்தீர்கள் என்று வினவினான் 
இருவரும் தலையை தூக்காமலும் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனும் குதிரைகளை நிறுத்தாமல் மெல்ல நடத்தி கொண்டே சம்பாஷணையை துவங்கினார்கள் அரச வீதியின் முகப்பை கவனித்தாயா அமீர் என்று வினவினான் அனவாயன் கவனித்தேன் என்றான் அமீர் தலையை குனிந்த வண்ணமே அதோ செல்லும் ஒவ்வொரு வண்டியும் புறவையும் இதர வாகனங்களும் நிறுத்தப்படுகின்றன என்று மீண்டும் குறிப்பிட்டான் அனபாயன் அமீருக்கு மட்டும் கேட்கும் குரலில் அது மட்டுமல்ல வாகனங்களை எட்டி பார்த்து சோதனையும் செய்கிறார்கள் என்று அமீரின் பதிலில் சிறிது கவலையும் துணித்தது புறவிகளில் வருபவர்கள் கீழிறக்கப்படுகிறார்கள் என்று சுட்டிக்காட்டினான் அனபாயன் ஆம் சிலருடைய வாள்களும் இதர ஆயுதங்களும் கூட பறிக்கப்படுகின்றன ஆயுதம் உள்ள யாரையும் அரச விதிக்குள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் போல இருக்கிறது அதை பற்றி நமக்கு என் கவலை உங்களிடம் ஆயுதம் ஏதும் இல்லை என்னிடம் இருக்கும் குருவால்கள் இரண்டையும் காவலர்கள் பறித்துக் கொண்டாலும் பாதகம் இல்லை இதை அறிந்துதான் ஆயுதம் ஏதும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று என்னை தடுத்து விட்டாயா ஆம் எப்படி தெரியும் உனக்கு இந்த ஆயுத நீக்கல் உற்சவம் பாலூரில் சில நாள்களாக அடிக்கடி நடக்கிறது பாலூரின் ஜனத்தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தமிழர்கள் இல்லை என்றால் இத்தனை நாள் தமிழ் வணிகரும் மற்றோரும் நிராயுதமானியாக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அது முடியாததால் அடிக்கடி இத்தகைய பரிசோதனையும் ஆயுத பறிமுதலும் நடக்கிறது சாதாரணமாகவே பாலூரில் தமிழரை பற்றி எச்சரிக்கை அதிகம் அதுவும் நீங்கள் சிருஷ்டித்த இன்றைய நிலை மிகவும் மோசம் அல்லவா என்று விளக்கினான் அமீர் ஆம் ஆம் அனபாயின் அந்த இரண்டு ஆமீனில் கவலை மிதமின்றி துணித்தது நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களை நீதி மண்டபத்திலிருந்து விடுவித்தது முதல் ஊர் மூளை முடுக்குகளில் எல்லாம் காவல் பலப்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்று மேலும் விவரித்தான் அமீர் அதைத்தான் வரும் வழியில் பார்த்தோமே என்றான் அனபாயன் அப்படி இருக்க அரச வீதியில் மட்டும் எச்சரிக்கைக்கு குறைவா இருக்குமா அதுவும் பீமன் மாளிகையும் மாளிகையின் முக்கிய வாயிலான கிழக்கு பகுதியும் இருக்கும் இடத்தில் கேட்கவா வேண்டும் என்று அமீர் விளக்கினான் அமீரின் இந்த விளக்கம் தேவைப்பட்டது போல் தலையை அசைத்த அனபாயன் ஆம் அமீர் நிலைமை புரிகிறது எனக்கு இருப்பினும் இந்த வீதிக்குள் எப்படி நுழைவது என்பது புரியவில்லை என்றான் அதற்கு மருந்து வைத்திருக்கிறேன் என்று அமீர் சமாதானம் சொன்னான் மருந்து பலிக்குமா என்று வினவினான் அனபாயன் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பலிக்கும் என்று திடமாக சொன்னான் அமீர் பத்து சந்தேகம்தான் ஆம் அந்த பலிக்காத பத்தில் சிக்கிக் கொண்டால் போரிட்டுதான் தப்ப வேண்டும் வாழை கூட வேண்டாம் என்று நிராயுதமனையாக அழைத்து வந்து விட்டாயே போரிடுவது எப்படி அத்தனை அபாயத்திலும் மெல்ல நகைத்தான் அனபாயரே உங்கள் திறமையை அறியாமலா உங்களை நிராயுதமனையாக அழைத்து வந்தேன் நம்மிடம் பால் இல்லாமல் போனால் என்ன எதிரிகளிடம் பால் இருக்குமே காவலன் எவனாவது சந்தேகப்பட்டால் என் குருவால் அவனை தீர்த்துவிடும் அது பலிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் அவன் மீது பாய்ந்து விடலாம் புலிக்குட்டிக்கு பாய்ச்சலை நானா சொல்லித்தர வேண்டும் என்றான் அமீர் இந்த பதில் சொல்லி முடிவதற்கும் இருவரும் முகப்பு காவலை எட்டுவதற்கும் சரியா இருக்கவே மேற்கொண்டு ஏதும் பேசாமல் ஈட்டிகளை கொண்டு வழிமறித்து நின்ற காவலர் கூட்டத்திடம் வந்து இருவரும் புறவிலை நிறுத்தினார்கள் அவர்களுக்கு முன்பிருந்த இரண்டு வண்டிகள் சோதிக்கப்பட்டு அரச விதிக்குள் நகர்ந்ததும் அமீரின் புறவியையும் அனபாயனின் புறவியையும் இருமுறை சுற்றி வந்து அவை இரண்டிலும் பக்கவாட்டில் தொங்கிய நான்கு பெரும் பைகளை தட்டி பார்த்தனர் காவலர் இருவர் இந்த சோதனை நடந்து கொண்டிருக்கையிலேயே முன் வண்டிகளை அனுப்பிவிட்டு புறவிகளை அனுப்பிய காவலர் தலைவன் ஒருவன் ஏன் முக்காடிட்டிருக்கிறீர்கள் எடுங்கள் முக்காட்டை உங்கள் முகத்தை பார்ப்போம் என்று மிக முரட்டுத்தனமாக கூறி முக்காடுகளை கலைய தன் வாளின் நுனியையும் அனபாயின் முகத்துக்காக தூக்கினான் அந்த வாளின் நுனி மட்டும் அந்த முகத்தறியை சற்று விளக்கி இருந்தால் அடுத்து நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய சம்பவங்களையோ அந்த சம்பவங்களின் முடிவையோ ஊகிப்பது கஷ்டம் ஆனால் அத்தகைய இக்கட்டான நிலையை அமீரின் அதிகார குரல் தடுத்து நிறுத்தியது கலிங்கத்தில் பிறநாட்டு வணிகரை அவமதிக்கும் நாகரிகம் எத்தனை நாளாக பரவியிருக்கிறது என்று மிகவும் கசப்பும் கடுமையும் நிறைந்த குரலில் கேட்டான் அமீர் அமீரின் இந்த கேள்வியால் திடுக்கிட்ட காவலர் தலைவன் அனபாயனை விட்டு அமீரை நோக்கி திரும்பினான் சில நாட்களாகத்தான் பரவியிருக்கிறது அவசியத்தை முன்னிட்டு என்று அதிகாரத்துடன் கூறவும் செய்தான் அந்த அவசியம் இதற்கும் தேவையா என்ற அமீர் தன் மடியில் இருந்து சின்னஞ்சிறு சீலை ஒன்றை எடுத்து காவலர் தலைவனிடம் நீட்டினான் அதை கையில் வாங்கி கொண்டு பக்கத்தில் இருந்த வீரனொருவனை பந்தம் பிடிக்க சொல்லி பந்தத்தின் வெளிச்சத்தில் சீலையை பிரித்து படித்த காவலர் தலைவரின் முகத்தில் குழப்பத்தின் ரேகை பெரிதும் படர்ந்தது ஆம் உத்தரவு திட்டவட்டமாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் என்று ஏதும் புரியாமல் இழுத்தான் காவலர் தலைவன் சீலையில் இருப்பது கலிங்க பிரான் மாமன்னர் பீமருடைய முத்திரை என்று சற்று கடுமையுடன் உணர்த்தினான் அமீர் அது தெரிகிறது காவலர் தலைவன் பதில் சொன்னானே தவிர மேலும் குழப்பமே அவன் குரலில் துணித்தது அரண்மனைக்கு வேண்டிய பல வாணிப பொருள்களை கொடுப்பவன் நான் 
அரச மாளிகை புறவி வர்த்தகத்திலும் பங்கு பெற்றவன் ஆகையால் நான் அரச மாளிகைக்குள் நுழைவதையோ அரசரை நேரடியாக பார்ப்பதையோ யாரும் தடை செய்ய முடியாது என் பெயரை கூட கேட்க முடியாது சீலையில் உத்தரவு தெளிவாக இருக்கிறது என்றான் அமீர் காவலர் தலைவன் சில வினாடிகள் யோசித்தான் பிறகு கேட்டான் அது சரி நீங்கள் வேண்டுமானால் போகலாம் உங்களை சோதனை செய்ய அவசியமில்லை ஆனால் இவரை ஏன் நாம் அனுமதிக்க வேண்டும் அரச காரியமாக போவதால் என்றான் அமீர் அரச காரியமாக எங்கு போகிறீர்கள் அரண்மனையின் பின்புறத்துக்கு பின்புறத்துக்கு எதற்காக அங்குதானே குதிரை சாலை இருக்கிறது ஆம் அதன் தலைவனிடம் இருபது புறவிகள் வாங்க போகிறோம் அரசர் குதிரை சாலையில் புறவி விற்கிறார்களா இல்லை விற்பதில்லை பின் எதற்கு இருபது புறவிகள் மாற்றித்தர இதை கேட்ட காவலன் விவரம் புரியாமல் விழித்தான் அவன் விழிப்பதை பார்த்த அமீர் குதிரை சாலையில் உள்ள புறவிகள் சில பயனற்று விட்டன நாளை அரபு நாட்டு கப்பல் ஒன்று புறவிகளுடன் வருகிறது அவற்றில் வரும் புறவிகளுக்கு இவற்றை மாற்ற வேண்டும் இதை பார் என்று மேலும் இரண்டு ஓலைகளை எடுத்து காவலர் தலைவனிடம் சமர்ப்பித்தான் அந்த ஓலைகள் இரண்டிலும் பாலூர் அரண்மனை குதிரை சாலை தலைவனின் கையொப்பம் இருந்ததையும் அமீர் சொன்ன செய்திக்கும் அவற்றிலிருந்து விவரத்துக்கும் மிகுந்த பொருத்தம் இருந்ததையும் கவனித்த காவலர் தலைவன் அவர்கள் இருவரையும் அதற்கு மேல் கேள்விகள் கேட்காமல் அரச விடுதிக்குள் செல்ல அனுமதித்தான் வீதிக்கு குறுக்கே இருந்த காவல் தடை நீங்கி புறவிகள் அரச விதிக்குள் நுழைந்ததும் அப்பாடா என்று நிம்மதி பெருமிச்சு விட்ட அனபாயன் அமீர் அந்த சீலையை பற்றி என்னிடம் ஏதும் சொல்லவே இல்லையே அனபாயரே அரபு நாட்டிலிருந்து சீனம் சென்று அங்கிருந்து கலிங்கம் வந்து வாணிபம் செய்யும் நான் வாழ்க்கையில் எத்தனை சோதனைகளில் இருந்து தப்பியிருக்கிறேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே சதா ஏதாவது இடுக்கண்களையே எதிர்பார்க்கிறேன் அதற்கு அவ்வப்பொழுது வேண்டிய பாதுகாப்புகளையும் செய்து கொள்கிறேன் சீலையும் ஓலைகளும் அத்தகைய பாதுகாப்பு கருவிகள் ஆனால் என்று இழுத்தான் அமீர் என்ன ஆனால் ஓலையில் இருந்த கையெழுத்துகள் குதிரை சாலை தலைவனுடையதல்ல வேறு யாருடையது அடியனுடையதுதான் அனபாயன் பிரமித்து அமீரை நோக்கினான் கையெழுத்து பொய் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும் என்று வினவினான் என் சக்தியில் அனபாயருக்கு நம்பிக்கை இல்லை போல் இருக்கிறது அவசியமானால் கலிங்கத்து பீமன் கையெழுத்தை கூட போட என்னால் முடியும் தேவையில்லாததால் போடவில்லை என்று அடக்கத்துடன் பதில் கூறினான் அமீர் மிகுந்த ஆபத்து சூழ்ந்து கிடந்த அந்த நிலையிலும் சற்று இறைந்தே நகைத்து விட்ட அனபாயன் மேற்கொண்டு ஏதும் கேள்வி கேட்காமல் அமீரை தொடர்ந்தான் அனபாயனை பின்னால் வர சொல்லி முன்னால் தன் புறவியை செலுத்திய அமீர் அரச வீதியின் நடுவுக்கு வந்ததும் அங்கிருந்த அரச மாளிகையின் கிழக்கு வாயிலுக்குள் நுழைந்தான் ஒவ்வொரு இடத்திலும் காவலரால் தேக்கப்பட்டாலும் உத்தரவு சீலியின் மந்திரத்தால் காவலர் பணிந்துவிட அரண்மனை சுற்றி சென்ற அமீர் அரண்மனையின் பின்புற வாயிலை கடந்து அதற்கு நேர் பின்னால் இருந்த பெரும் தோப்பிற்கு வந்து சேர்ந்தான் சந்திர வெளிச்சத்தில் பிரம்மாண்டமான அந்த தோப்பு மிகவும் கவர்ச்சியாக தெரிந்தது தோப்பை சுற்றி இருந்த பெரும் மதிலுக்கு முன்புறத்தில் காவல் இல்லை என்றாலும் அதன் வாயிலுக்கு பின்னால் இருந்த வீரர்கள் காவல் புரிவது அவர்கள் எச்சரிக்கை கோஷங்களில் இருந்தே புரிந்தது அந்த கோஷத்தை தூக்கி அடித்துக் கொண்டிருந்த நூற்று கணக்கான புறவிகளின் கணைப்பு சத்தம் வீரனான ஆபாயன் காதுக்கு ரம்மியமாய் இருந்ததால் அவன் மனத்தில் இருந்த ஆபத்து கவலை முதலின மறைந்து அவை இருந்த இடத்தில் பெரும் இன்பம் புகுந்து கொண்டது பல சாதி குதிரைகள் பல நாட்டு குதிரைகள் எத்தனை விதம் எத்தனை ரகம் எத்தனை விதமான கணைப்புகள் எத்தனை விதமான உடற்கட்டுகள் இத்தனை வித்தியாசத்திலும் புறவு என்ற ஒரு பொது சாதிதானே இருக்கிறது ஈஸ்வர சிருஷ்டியில் எது பொது எது தனி அப்பப்பா என்ன விந்தை என்று சிந்தித்துக் கொண்டே அமீரை தொடர்ந்தான் அனபாயன் அமீர் குதிரை சாலை தோட்டத்தின் அந்த பெருவாயலை கண்டதுமே சிறிது ஏதோ சிந்தித்தான் பிறகு தலையை வேண்டாம் என்பதற்கு அறிகுறியாக ஆட்டிவிட்டு மதிலை வளப்புறமாக சுற்றி சென்று ஒரு சிறு திட்டிவாசலுக்கு வந்து புறவியிலிருந்து கீழே குதித்து அனபாயனையும் இறங்க சொன்னான் அவன் சொற்படி அனபாயன் இறங்கியதும் அனபாயரே இனிமேல் தான் நாம் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் இந்த குதிரை சாலை கூட கண்காணிப்பில் தான் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என்று அமீர் எதிரே இருந்த திட்டிவாசலை நோக்கி மெல்ல நடந்தான் மெல்ல திட்டிவாசர் கதவில் காதை வைத்து சில வினாடிகள் உற்று கேட்டான் பிறகு அந்த வாயிற் கதவை மும்முறை லேசாக தட்டினான் சிறிது நேரம் பதில் ஏதும் இல்லை ஆளரவமும் கேட்கவில்லை அனபாயின் மனத்திலும் மெல்ல மெல்ல சந்தேகம் எழுந்தது குதிரைகளின் இந்த கணிப்பில் நீ மெல்ல தட்டியது யாரு காதுக்கு கேட்கும் என்றும் வினவினான் சற்று பொருங்கல் அனபாயரே என்று அமீர் திட்டிவாசலின் கதவிடுக்கின் மூலமாக உள்ளே நோக்கிவிட்டு அனபாயனையும் அழைத்து இதோ பாருங்கள் என்றான் திட்டிவாசர் கதவின் பலகைகள் இடங்கொடுத்த இடத்தில் ஒரு கண்ணை வைத்து உள்ளே நோக்கினான் அனபாயன் 
தூர இருந்த மாளிகையின் வாசலில் திடீரென இருந்த தீபங்கள் தெரிந்தன அவற்றில் ஒன்று திட்டி வாசலை நோக்கி நகரவும் தொடங்கியது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது பரிசுகள் இருபது தென்கலிங்கத்து மன்னன் அரண்மனைக்கு நேர் பின்புறத்தில் இருந்த குதிரை சாலை திட்டிவாசல் கதவிடுக்கு வழியாக தூரத்தில் தீபங்கள் இரண்டு தெரிந்ததையும் அந்த தீபங்களில் ஒன்று தாங்கள் இருந்த இடத்தை நோக்கி நகரத் தொடங்கியதையும் கண்ட அனபாயன் பெரும் ஆச்சரியத்துக்கு உள்ளாகி கதவிடுக்கிலிருந்து கண்ணை எடுத்து தலை நிமிர்ந்து உள்ளே இருந்த வியப்பு முகத்திலும் ஒளிவிட அமீரை நோக்கினான் பாலூரையும் அதன் மக்களையும் அங்கிருந்த அரசாங்க அதிகாரிகளையும் சர்வ விளக்கமாக அறிந்தவன் நான் ஒருவனே என்று மனப்பால் குடித்து கொண்டிருந்த அனபாயனுக்கு தன்னை மீறி விவகாரங்கள் அறிந்தவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதே பெரும் வியப்பாயிருந்ததால் அந்த வியப்பை சொற்கள் மூலம் காட்ட முற்பட்டு அமீர் உன் திறமை இன்றுதான் எனக்கு முழுவதும் புலப்படுகிறது என்று கூறினான் இதழ்களில் லேசான புன்முறுவல் ஒன்று தவழ அனபாயனை நோக்கிய அமீர் சற்று விஷமத்துடனேயே கேட்டான் ஏன் இதுவரை புலப்படவில்லையா என்று அனபாயன் பதிலுக்கு சிரித்தான் புலப்பட்டது அமீர் புலப்பட்டது நீ திறமைசாலி என்பதும் எந்த நிலையையும் சமாளிக்கும் வல்லமை உனக்கு உண்டு என்பதும் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்று பதிலும் சொன்னான் அனபாயன் தெரியுமா அமீரின் கேள்வியில் ஏலனத்தின் சாயை நிரம்ப இருந்தது அதை கவனித்தும் கவனிக்காதவன் போல் பதில் சொன்ன அனபாயன் தெரியும் அமீர் தெரியாவிட்டால் உன்னிடம் என்னுடைய அருமை நண்பர்களின் உயிரையும் மாபெரும் கடாரத்தின் பிற்காலத்தையும் ஒப்படைப்பேனா உன் திறமையை பற்றி நான் சந்தேகிக்கவில்லை இந்த பாலூரின் முக்கிய இடங்களிலெல்லாம் நீ ஆட்களை உன் வாணிபத்துக்கு அனுகூலமாக வைத்திருப்பதும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அரச மாளிகைக்கு அருகிலேயே ஏன் உள்ளேயே என்று கூறலாம் நீ கை வைக்க முடியும் என்பதை நான் இதுவரை உணரவில்லை இன்று வரை மூன்றில் ஒரு பங்கு தமிழரை உடைய இந்த பாலூரில் என் சக்திதான் அதிகம் என்று எண்ணியிருந்தேன் கை விரல் விட்டு எண்ணிவிடக்கூடிய சொற்ப அராபேர் உள்ள இந்த ஊரில் உன் சக்தியும் செல்வாக்கும் என் சக்தியை விட பல மடங்கு அதிகம் என்பதை இன்று உணர்ந்து கொண்டேன் என்று உணர்ச்சி பாய்ந்த குரலில் சொற்களை உதிர்த்தான் அந்த பாராட்டுதலால் ஓரளவு சங்கடத்துக்குள்ளான அமீர் சற்றே தலையை தொங்க போட்டுக்கொண்டு தாங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக என்னை புகழ்கிறீர்கள் என்று முணுமுணுத்தான் இல்லை அமீர் அளவுக்கு அதிகமான புகழ்ச்சி அல்ல இது உண்மையைத்தான் கூறுகிறேன் இன்று பாலூர் உள்ள நிலைமையில் அரச விதிக்குள் புகுவதே கஷ்டம் ஏதோ பொய் கையெழுத்து ஓலைகளையும் பழைய உத்தரவுகளையும் காட்டி அதை சாதித்தாய் அரண்மனைக்குள் புகுந்து பின்புறம் வந்துவிட்டோம் குதிரை சாலைக்குள் நுழைவது மிக கஷ்டம் என்று நினைத்தேன் அதற்கும் வழி வைத்திருக்கிறாய் என்று மேலும் பாராட்டிய அனபாயனை இடைமறித்த அமீர் அனபாயரே வயதும் சந்தர்ப்பமும் அனுபவத்தை அளிக்கின்றன அனுபவம் புது புது முறைகளை சுட்டி காட்டுகிறது தங்களை விட அறிவில் நான் குறைந்தவனாக இருந்தாலும் வயதில் பெரியவன் பல நாடுகளில் தங்கியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு வித அனுபவம் சிக்கல் எனக்கு இருந்தன அவற்றை தீர்க்க பல பல தந்திரங்களை கையாள வேண்டி வந்தது கடைசியில் சொந்த நாடு விட்டு தூர நாடுகளில் உரைய வேண்டிய அவசியம் உள்ள எனக்கு தந்திரம் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகிவிட்டது புது புது நிலைகளில் புது புது எச்சரிக்கைகளும் புது புது தந்திரங்களும் இயற்கையாகவே ஏற்படுவது பழக்கமாகிவிட்டது என் கஷ்டங்களை வாழ்க்கையில் அனுபவித்த யாருக்கும் யுக்திகளும் குயுக்திகளும் தாமாகவே தோன்றும் என்று கூறிவிட்டு அதற்கு மேல் அந்த சம்பாஷனை நீடிக்க விட இஷ்டப்படாமல் பேச்சை வேறு திசையில் திருப்பி இதோ பாருங்கள் அனபாயரே நீங்கள் தூரத்தில் பார்த்த விளக்கு சீக்கிரம் இந்த வாசலை நெருங்கிவிடும் கதவும் திறக்கப்படும் ஆகவே உள்ளே புக தயாராயிருங்கள் என்றும் எச்சரித்தான் சரி அமீர் ஆனால் ஒரு சந்தேகம் இங்கு நீ கதவை தட்டினாய் விளக்கு தொலைவிலிருந்து வருகிறது நீ மெல்ல தட்டியது அத்தனை தூரம் காதில் விழுமா என்று வினவினான் விழாது அனபாயரே விழாது இந்த கதவருகில் சதா காவல் உண்டு விளக்குத்தான் இங்கே வைப்பதில்லை ஆனால் கதவு தட்டியதும் இங்குள்ள காவலன் சென்று தோப்பு நடுவில் உள்ள வீட்டிலிருந்து விளக்கை கொண்டு வருவான் என்று விளக்கினான் அமீர் கதவுக்கருகில் ஏன் விளக்கு வைப்பதில்லை என்று மீண்டும் கேட்டான் அனபாயன் இது அரசர் நுழையும் வாயில் பீமனா ஆம் தென்கலிங்க மன்னருக்கு அரபு நாட்டு புறவிகளிடம் உள்ள ஆசை சொல்ல முடியாது ஆகவே புறவுகளை பார்க்க அரசர் இங்கு வருவார் வந்து மும்முறை கதவை தட்டுவார் தட்டி உள்ளே நுழைந்து புறவிகளை பார்த்து விட்டு போவார் மேலே ஏதும் அமீர் விவரிக்க தேவையில்லாதிருந்தது பீமன் தன்னந்தனியே புறவிகளுடன் உறவாட ஆடம்பரம் எதுவும் இல்லாமல் நுழையும் திட்டிவாசலுக்குள் நுழைய அதே முறையை அமீரும் கையாண்டிருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்ட அனபாயன் மேலும் வியப்பியை எழுதினான் அரசர் வந்திருப்பதாக எண்ணித்தான் காவலன் விளக்கு கொண்டு வர போயிருக்கிறானா என்று ஆச்சரியத்துடன் வினவினான் 
ஆமாம் என்று சர்வசாதாரணமாக பதில் கூறினான் அமீர் கதவை திறந்த பின் வந்திருப்பது அரசன் அல்ல என்பது காவலன் புரிந்து கொண்டால் என்ன செய்வது புரிந்து கொள்ள முடியாது ஏன் புரிந்து கொள்ள முடியாது அரசரை கண்டவுடன் காவலன் தலை குனிந்து வணங்க வேண்டும் பிறகு குனிந்து தலை நிமராமல் திரும்பி வீட்டை நோக்கி நடக்க வேண்டும் திட்டிவாசல் காவலருக்கு இப்படி திட்டமான உத்தரவு இருக்கிறது அரசரும் நம்மை போல் முக்காடிட்டுத்தான் வருவார் நமது புறவிகளைப் போல் அவர் புறவியும் சற்று தொலைவில் தனித்துதான் நிற்கும் திட்டிவாசல் பிரவேசத்தை மிக கெட்டிகாரத்தனமாகவே பீமன் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட அனபாயன் பீமனைப் போல் தாங்கள் நுழைவது அத்தனை கஷ்டமல்ல என்பதை புரிந்து கொண்டான் இருப்பினும் மேற்கொண்டும் சந்தேகம் ஏற்படவே கேட்டான் மன்னன் வருவதாய் இருந்தால் ஒரு புறவிதானே நின்றிருக்கும் இல்லை இல்லை சில சமயம் பீமன் ஒரே ஒரு மைக்காவனை அழைத்து வருவதுண்டு என்று அந்த சந்தேகத்தையும் உடைத்த அமீர் மேலும் கையாள வேண்டிய முறைகளை கூறினான் அனவாயரே இதோ வாசல் இன்னும் சில வினாடிகளில் இந்த திட்டிவாசர் கதவு ஓசைப்படாமல் திறக்கப்படும் முக்காட்டை தளர்த்தாமல் நேரே பார்த்தபடி உள்ளே நுழையுங்கள் காவலனை பேசாமல் பின்தொடருங்கள் தோப்பின் நடுவில் உள்ள வீட்டின் முகப்பில் சென்றதும் அவன் நின்று விடுவான் நீங்கள் சென்று எதிரே இருக்கும் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே செல்லுங்கள் என்று விளக்கினான் அமீர் குதிரை சாலை தோப்பு வீட்டை அடைய வேண்டிய முறை மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டதை கேட்ட அனபாயன் அமீரின் திறமையையும் அரண்மனை விவகாரங்கள் முறைகள் முதலியவற்றை அவன் நுட்பமாக அறிந்திருப்பதையும் எண்ணி உள்ளூர் அவனை பாராட்டினான் அமீரை பற்றி அப்படி அவன் உவகை கொண்ட சமயத்தில் திட்டிவாசர் கதவு மெல்ல திறக்கப்பட்டது முக்காட்டை நன்றாக இழுத்துவிட்டு கொண்டு தோப்புக்குள் அனபாயன் நுழைந்தான் அனபாயனிடம் நடைமுறையை விவரித்து கொண்டிருக்கையிலேயே தன் புறவையின் பக்கங்களில் தொங்கிய பைகள் ஒன்றிலிருந்து கனமான ஒரு துணிமுடிப்பை எடுத்துக்கொண்ட அமீரும் அனபாயனை பின்பற்றி தோட்டத்துக்குள் நுழைந்தான் தோட்டத்தில் சிறு செடிகொடிகள் அதிகமில்லாமல் எங்கும் பெரும் மரங்களே இருந்தன அப்படி இருந்த பெரும் மரங்களும் நெருக்கமாக வைக்கப்படாமல் புறவிகளை பிணைக்கும் நோக்கத்துடன் விட்டுவிட்டு வைக்கப்பட்டிருந்ததால் அவற்றின் ஒவ்வொன்றின் அடியிலும் நீல கயிறுகளில் பிணைக்கப்பட்ட புறவிகள் கால் நகர்ந்து கொண்டிருக்க முடிந்தது முன்னே விளக்கு காட்டி சென்ற காவலனை பின்பற்றிய அனபாயன் எத்தனை விதவிதமான சாதி குதிரைகள் அங்கிருந்தன என்பதை மட்டுமின்றி அவற்றின் பழக்கத்துக்கு தக்கபடி அவை பிணைக்கப்பட்டிருப்பதையும் கண்டான் சில புறவிகளுக்கு பின்னங்கால் ஒன்றில் மட்டும் பிணைக்கயிறு கட்டி மரத்தில் அக்கயிற்றை சுற்றி கட்டி இருந்தார்கள் இன்னும் சில புறவிகளுக்கு கழுத்திலும் இன்னும் சிலவற்றுக்கு இடுப்பின் வாலிப்பிலும் கயிறுகள் கட்டப்பட்டிருந்தன இப்படி பலவிதமாக கட்டப்பட்ட கயிறுகளால் பலவிதமாக உடலை சிலுப்பியும் உலாவியும் கணித்து கொண்டிருந்த குதிரைகள் மீது இடைய மரக்கிளைகளில் ஊடுருவி வந்த சந்திர வெளிச்சம் விழுந்திருந்ததால் புறவிகள் தெய்வலோக புறவிகளைப் போல காணப்பட்டன புறவிகளின் கவர்ச்சி வீரரான அனபாயின் இதயத்தை வெகு வேகமாக அந்த புறவிகளை நோக்கி இழுக்க தொடங்கியது அப்படி இழுத்ததன் விளைவாக பேர் உவகை கொண்ட அனபாயன் அத்தகைய புறவிகளை கொண்ட பீமனை அந்த சமயத்தில் மனதுக்குள் பாராட்டவும் செய்தான் குதிரைகளுடன் உறவாட ஒரு மன்னன் தன்னந்தனியே திட்டிவாசல் வழியாக வருவானேன் என்று முதலில் எண்ணிய அந்த சோழர்குல இளவல் இத்தகைய புறவிகளுடன் விருதுகள் இல்லாமல் காவலர் பாதுகாப்பு இல்லாமல் தன்னந்தனியே இருப்பதை விட சிறந்த இன்பம் வேறென்ன இருக்க முடியும் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் அத்தகைய சிறந்த புறவிகளை உடைய பீமனிடம் பெரும் பொறாமையும் கொண்டான் அவன் அந்த பொறாமையுடன் அரசு ரீதியான பொறாமையும் கலந்து கொண்டது அந்த வீரர் மனத்திலே சோழ நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டு புறவிகள் வரத்தான் செய்கின்றன ஆனால் அவை சோழர் கீழுள்ள முசிறி பெருந்துறையில் இறக்கப்படுகின்றன அங்கிருந்து வடநாட்டு வரும் சேரரும் வாங்கியது போக மீதி குதிரைகளே சோழ நாட்டுக்கு கிடைக்கின்றன முசிறி பெருந்துறைக்கு அடுத்தபடி பாலூரே பெரும் துறைமுகம் அரபு நாடுகளிலிருந்து வரும் பல்வகை புறவிகள் கடாரத்துக்கும் காம்போஜத்துக்கும் சீனத்துக்கும் போகின்றன ஆகவே இந்த பாலூர் பெருந்துறை மட்டும் சோழர் வசம் இருந்தால் எத்தனை வகை புறவிகளை வாங்கலாம் எத்தனை தரமான வேகமான புறவிப்படையை அமைக்கலாம் என்று எண்ணம் துளித்தது அந்த வீரனின் சிந்தையில் ஏற்கனவே திறமைமிக்க யானைப்படையை உடைய சோழர்களிடம் இந்த புறவிப்படையும் பெருகிவிட்டால் கலிங்கத்தை விழுங்குவதோ அந்த பீமனுக்கு தகுந்த படிப்பினை அளிப்பதோ ஒரு பிரமாதம் அல்ல என்று தனக்குத்தானே கனவு கண்ட அனபாயன் அங்கிருந்த புறவிகளின் மீது வைத்த கண்ணை வாங்காமலே நடந்து சென்றான் புறவிகளிடம் இருந்த அந்த வீர சிந்தனையில் கனவு கண்டு கொண்டே தான் தோப்பின் நடுவிடுதிக்கு வந்துவிட்டதை கூட அறியாமல் விடுதியின் முகப்புக்கு வந்து ஏதோ பதுமை போல் கதவை திறந்து கொண்டு வீட்டுக்குள்ளும் நுழைந்த பின்புதான் அவன் சுரணை அடைந்தான் இவர்தான் என் நண்பர் என்று அமீரின் வார்த்தைகள் 
பலமாக ஒழித்த பின்பே இக உலகத்துக்கு வந்த அனபாயன் தன் கண்களை தூக்கி எதிரே இருந்த குதிரை சாலை தலைவனை ஏறெடுத்து நோக்கினான் கலிங்கத்தின் அரண்மனை குதிரை சாலை தலைவன் அமிரை போலவே அரபு நாட்டை சேர்ந்தவன் என்பதை பார்த்ததும் தெரிந்து கொண்ட அனபாயன் சரியான நபரைத்தான் புறவிகளின் பாதுகாப்புக்கு பீமன் பொறுக்கி இருக்கிறான் என்று பீமனை கூட அந்த சமயத்தில் சாகித்தான் அமீரை விட அதிக உயரம் பருமனுடனும் பெரிய தாடியுடனும் புஷ்டியான கண்ணங்களுடனும் காணப்பட்ட அந்த அரபு நாட்டான் அனபாயர் தன்னை ஏறெடுத்து பார்த்ததுமே தலை வணங்கினான் அத்துடன் பணிவு பெரிதும் துணித்த குரலில் தாங்கள் யார் என்பது எனக்கு தெரியும் என்றும் கூறினான் அந்த அரபு நாட்டானை அதுவரை பார்த்திராத அனபாயன் ஆச்சரியத்தில் திளைத்தான் என்னை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பார்த்திருக்க முடியாது என்றும் கூறினான் கேட்டிருக்கிறேன் கேட்டது பார்த்தது போல்தான் என்றான் குதிரை சாலை தலைவன் அமீர் இடைபுகுந்து தலைவரே எங்களுக்கு மொத்தம் இருபது புறவிகள் வேண்டும் அதுவும் கட்டுக்கடங்காத அதிகமாக பழக்கப்படாத புறவிகள் வேண்டும் என்றான் குதிரை சாலை தலைவனின் புருவங்கள் ஆச்சரியத்தால் மேலெழுந்தன முரட்டு புறவிகளா வேண்டும் என்று அந்த ஆச்சரியம் முகத்தில் விரியவும் குரலில் துணிக்கவும் கேட்டான் ஆம் என்றான் அமீர் அதுவும் யாருக்கும் அடங்காமல் நாலா பக்கத்திலும் சிதறி வெகு வேகத்துடன் ஓடக்கூடிய புறவிகள் வேண்டும் என்பாய் போல் இருக்கிறதே என்று ஏளனமாக கேட்டான் அரபு நாட்டான் ஆம் அவைதான் வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாக பதில் சொன்னான் அமீர் குதிரை சாலை தலைவனின் முகத்தில் இருந்த ஏலனக்குறி மறைந்து அது இருந்த இடத்தை பயத்தின் சாயை ஆட்கொண்டது அவற்றை அவிழ்த்து விட்டால் நேரக்கூடிய ஆபத்து என்னவென்று தெரியுமா என்று வினவினான் அந்த அரபு நாட்டான் குரலிலும் கிளியின் ஒளிபாய தெரியும் என்றான் அமீர் ஆபத்தை எதற்காக விலைக்கு வாங்குகிறாய் தேவையா இருக்கிறது ஆபத்து தேவையாக இருக்கிறதா ஆம் இதற்கு பதில் என்ன சொல்வதென்று விளங்கவில்லை அந்த குதிரை சாலை தலைவனுக்கு அமீரின் முகத்தை விட்டு அனபாயன் முகத்தை நோக்கி அமீர் சொன்னதை கேட்டீர்களா ஆஹா கேட்டேன் என்றான் அனபாயன் அவன் குரலில் பெருமகிழ்ச்சி ஒழித்தது அமீர் தன் கையில் இருந்த பொற்கழஞ்சுகளை கலகலவென்று அரபு நாட்டான் எதிரில் கொட்டினான் இரண்டாயிரம் பொற்கழஞ்சுகள் இருக்கின்றன என்று கணக்கு சொல்லி பொற்குவீலை சுட்டியும் காட்டினான் புறவி சாலை தலைவன் கண்கள் பிரமை பிடித்த வண்ணம் பொற்காசு குவியலை இமை கொட்டாமல் பல வினாடிகள் பார்த்து கொண்டிருந்தன அரண்மனை புறவிகளில் ஒன்றை அரசர் அனுமதியின்றி விற்பதே பெரும் குற்றம் அதற்கே மரண தண்டனை உண்டு இருபது புறவிகளை விற்பது கனவிலும் நினைக்க முடியாத காரியம் அத்தகைய காரியத்துக்கு தன்னை தூண்டிய இருவரையும் எதிரே இருந்த பொற்குவியலையும் மாறி மாறி பார்த்த புறவி சாலை தலைவனின் முகம் பிரமையும் கிளியும் பிடித்து கலவரப்பட்டு கிடந்தது அடுத்தபடி புறவிகளை விற்க அமீர் சொன்ன திட்டம் அவனை பைத்தியம் பிடிக்கும் நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டது அத்தியாயம் முப்பது இரவில் வந்த இருவர் அரும்பாடுபட்டு பெரும் விலை கொடுத்து கலிங்கத்து மன்னனான பீமன் திரட்டி வைத்திருக்கும் இணையற்ற அரபு புறவிகளில் இருப்பதை விலைக்கு வாங்க வந்ததன்றி அவற்றுக்கான பொன்னை தன் முன்னால் கொட்டி குவித்த அமீரையும் ஆஜானு பகவான் என்ற அனபாயனையும் குழப்பமும் திகிலும் கலந்த பார்வையுடன் நோக்கிய அரண்மனை குதிரை சாலை தலைவன் நீண்ட நேரம் பதில் சொல்ல வகை அறியாது மிரண்டு விழித்து கொண்டு நின்றான் அமீர் தன் நாட்டமன் என்ற காரணத்தாலும் அத்துடன் தன் உயிர் நண்பன் என்ற நினைப்பாலும் அவனுக்கு எந்த உதவியும் செய்ய தயாராயிருந்த குதிரை சாலை தலைவன் அமீர் கேட்ட உதவியால் தன் பதவி உயிர் அத்தனையும் பறிப்போய்விடும் என்பதை உணர்ந்ததன் விளைவாக பெரும் பிரம்மை பிடித்து பல நிமிஷங்கள் குழம்பவே செய்தான் அது தவிர யாரும் வாங்க அஞ்சும் பழக்கப்படாத முரட்டு புறவிகளை அவர்கள் ஏன் வாங்க முற்படுகிறார்கள் என்பதும் அவனுக்கு புரியாத புதிராயிருக்கவே இதில் ஏதோ மர்மம் புதைந்து கிடக்கிறது என்பதை மட்டும் உணர்ந்து கொண்டாலும் அந்த மர்மம் எதுவாயிருக்கக்கூடும் என்பது தெரியாததால் ஓரளவு திணறவும் செய்தான் அவர்கள் கேட்பது போல் தான் எந்த காரணத்தை கொண்டு விற்பது விற்றாலும் அவற்றை எப்படி குதிரை சாலையிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவது என்ற விஷயங்களை எண்ணி பார்த்து சிந்தை கலங்கிய அந்த அரபு தன் குழப்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தாலும் கிளியிலிருந்து விடுதலை அடையாதவனாய் மெல்ல மெல்ல தன் எண்ணங்களை கேள்விகளாக தொடுக்கவும் உற்பட்டு அரண்மனை விற்பனை சாலை அல்ல என்பதை நான் உனக்கு சொல்ல வேண்டுமா அமீர் என்று வினவினான் உள்ளத்தில் பரவி நின்று கிளி குரலிலும் ஒளிப்பாய வந்த காரியத்தின் மீது மெதுவாக ஆட்சேபனை புயல் வீச முற்பட்டு விட்டதை உணர்ந்த அனவாயன் தன் கூறிய விழிகளை அமீரின் மீது திருப்பினான் அந்த விழிகளை சந்திக்க முடியாத அமீர் தன் பார்வையை குதிரை சாலை தலைவனுடைய விழிகளுடனேயே உருவாடவிட்டு அரண்மனையை வர்த்தக சாலை என்று யாராவது சொல்வார்களா 
அதற்குத்தான் கலிங்கத்தின் பொது அங்காடி இருக்கிறதே அது மட்டுமா பெருவணிகர் சிறுவணிகர் வீதிகளிலும் வர்த்தக சாலைகள் இருக்கின்றனவே என்றான் சர்வசாதாரணமாக அப்படி இருக்க அரண்மனையில் புறவி வாங்க ஏன் வந்தாய் என்று மீண்டும் வினவினான் அந்த அரபு நாட்டான் மற்ற இடங்களில் கிடைக்காதவை இங்கிருப்பதால் தான் என்று பதில் சொன்னான் அமீர் கலிங்கத்தில் வேறெங்கும் புறவிகள் கிடைக்காதா குதிரை சாலை தலைவன் குரல் அப்பொழுதும் குழம்பி கிடந்தது கிடைக்காமல் என்ன கிடைக்கும் ஏராளமாக கிடைக்கும் என்றான் அமீர் அப்படியானால் அந்த பொதுச் சாலைகளில் வாங்குவதுதானே என்று வினவினான் அரபு நாட்டான் நாங்கள் பொது சாலையில் தலை காட்ட முடியாது என்பது ஒரு காரணம் என்றான் அமீர் மெதுவாக ஏன் கேள்வி ஆச்சரியத்துடன் எழுந்தது இன்று கலிங்கத்தின் நீதி மண்டபத்தில் நடந்தது தெரியும் அல்லவா அமீரின் இந்த பதிலில் ஓரளவு விளக்கமும் இருந்தது தெரியும் தெரியும் என்று கூறி தலையையும் ஆட்டிய குதிரை சாலை தலைவன் அனபாயனையும் ஆச்சரியம் ததும்பும் கண்களுடன் நோக்கி இத்தகைய சாகச செயல்கள் அரபு நாட்டில் நடப்பதுண்டு இந்த நாட்டில் நடப்பதை இன்றுதான் கேள்விப்பட்டேன் மிகவும் துணிகர செயல் என்று பாராட்டிவிட்டு மீண்டும் அமீரை நோக்கி புரிகிறது அமீர் நீதிமன்ற சம்பவத்துக்கு பிறகு அனபாயர் பொதுச்சாலைகளை தலை காட்டுவது அபாயம் நீ அவர் நண்பன் என்பதும் கலிங்கத்தின் ஆட்சியாளருக்கு தெரியும் ஆமாம் நீங்கள் இருவரும் மறைவில் இருப்பதுதான் உசிதம் என்று உள்ள நிலையை தெளிவாக விவரித்தான் குதிரை சாலை தலைவன் அத்தனை திட்டமாக நிலைமையை புரிந்து கொண்டதை பற்றி மகிழ்ச்சி கொண்ட அமீர் புன்முறுவல் ஒன்றையும் தன் பெரு உதடுகளில் தவழவிட்டு இப்பொழுது புரிகிறதா நான் உங்களிடம் புரவி வாங்க வந்த காரணம் என்று வினவினான் உண்மையில் அந்த அரபு நாட்டானுக்கு விளங்கவில்லை காரணம் ஆகவே அவன் கேட்டான் பொது சாலைகளுக்கு நீங்கள் போக முடியாது இருக்கலாம் நான் போகலாம் அல்லவா என்று போகலாம் என்றான் அமீர் அப்படியானால் உங்களுக்கு பதில் புறவிகளை நான் வாங்கலாமே என்றான் குதிரை சாலை தலைவன் வாங்கலாம் அதில் சில கஷ்டங்கள் இருக்கின்றன என்று சுட்டி காட்டினான் அமீர் என்ன கஷ்டம் முதன் முதலில் உங்களை அரண்மனைக்கு புறவி வாங்கவே அரசர் நியமித்திருக்கிறார் ஆம் அரண்மனை புறவிகள் அங்காடியிலிருந்து வாங்கப்படுவதில்லை இல்லை நேராக மரக்கலங்களில் வந்திறங்கும் புறவிகளில் சிறந்தவற்றை வாங்கிவிட்டு பிறகுதான் அங்காடிக்கு புறவிகள் அனுப்பப்படுகின்றன ஆம் உள்ளூரை ஏற்பட்ட சந்தேகத்தால் வார்த்தையை நீல இழுத்தான் அரபு நாட்டான் நீர் அங்காடியில் புறவி வாங்குவது அரசருக்கு தெரிந்தால் முதலில் பதவி போய்விடும் என்று அமீரும் இழுத்தான் அரபு நாட்டான் கண்கள் அச்சத்தால் பெரிதாக விரிந்தன என்ற பதில் ஒளியிலும் அந்த அச்சம் விரிந்து கிடந்தது அடுத்தபடி புறவிகள் பிறருக்கு வாங்கப்பட்டது என்பது தெரிந்தால் என்று நீட்டினான் அமீர் சிறைவாசம் என்று திகிலுடன் வந்தது அரபு நாட்டான் பதில் அனபாயருக்காக வாங்கப்பட்டது என்பது தெரிந்தால் சிறச்சேதம் இதை சர்வ சகஜமாக சொல்லி வார்த்தையை முடித்த அமீர் இப்பொழுது தெரிகிறதா பொதுச் சாலைகளில் எங்களுக்காக நீரும் புறவி வாங்க முடியாது என்பது என்றும் கேட்டான் அமீருக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்பதை அறியாமல் விழித்த குதிரை சாலை தலைவன் அப்படியானால் அரண்மனை புறவிகளை விற்பது உசிதம் என்பது உனது கருத்தா என்று ஆத்திரத்துடன் வினவினான் இதை பாருங்கள் என்று பதிலுக்கு அமீர் எதிரே குவிந்திருந்த இரண்டாயிரம் பொற்குழஞ்சுகளை சுட்டி காட்டினான் என் உயிர் இரண்டாயிரம் பொற்காசுகள் தான் பெருமா அரபு நாட்டான் கேள்வியில் ஆத்திரத்தின் எல்லை தெரிந்தது பெருமானம் எத்தனை என்பதை சொன்னால் கொடுக்க சித்தமாக இருக்கிறோம் என்று கேட்டு நகைத்தான் அமீர் அரபு நாட்டானின் பெரும் கண்கள் கனலை கக்கின விளையாட இது நேரமல்ல அமீர் புறவி விற்பனைக்கு இது இடமும் இல்லை என்றான் அவன் உண்மை உண்மை என்றான் அமீர் எது உண்மை என்று சீறினான் குதிரை சாலை தலைவன் விளையாட இது நேரமில்லை என்பது விற்பனைக்கும் இது இடமில்லை என்று கூறினேன் என்று கோபத்துடன் சுட்டி காட்டினான் அரபு நாட்டான் அதில்தான் அடியவனுக்கு சற்று கருத்து வேற்றுமை இருக்கிறது என்று அமீர் விண்ணப்பித்து கொண்டான் கருத்து வேற்றுமையா ஆம் என்ன கருத்து வேற்றுமை புறவிகளை நாங்கள் எங்காவது வாங்க வேண்டும் என்றால் அரண்மனையில் தான் வாங்க முடியும் அது மட்டுமல்ல எங்களுக்கு தேவையான முரட்டு புறவிகள் பொது சாலைகளில் கிடைக்காது இந்த பதிலை கேட்டதும் குதிரை சாலை தலைவனின் இதழ்களில் இகிழ்ச்சி நகை விரிந்தது புறவிகள் வாங்க வேண்டுமானால் இங்குதான் வாங்க வேண்டுமா ஆம் என்றான் அமீர் அதுவும் முரட்டு புறவிகள் ஆமாம் அமீர் உனக்கு பைத்தியம் ஏதாவது உண்டா 
இதுவரை இல்லை அப்படியானால் புறவிகளை வாங்க அரண்மனை தான் சரியான இடம் என்று ஏன் சொல்லுகிறாய் ஏனெனில் நாங்கள் புறவிகளை மீண்டும் விற்க வேண்டியதில்லை என்று மிக மெதுவாகவும் திடமாகவும் சொன்னான் அமீர் முன்னுக்கு பின் முரண்பாடாக வந்த அமீரின் பதிலில் ஏதோ மர்மம் புதைந்திருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்ட குதிரை சாலை தலைவன் அமீரின் முகத்தை நன்றாக ஆராய்ந்தான் இருவர் கண்களும் நீண்ட நேரம் சந்தித்தன அந்த சந்திப்பிலிருந்து பார்வையை அகற்றாமலே சொன்னான் அமீர் புறவிகள் விற்பனைக்கு வேண்டியதில்லை வாடகைக்குத்தான் என்று வாடகைக்கா மெல்ல வந்தது அரபு நாட்டான் கேள்வி அவன் மூச்சு மட்டும் பெரிதாக வந்தது ஆம் சில நாழிகைகளுக்கு என்ற அமீர் வேண்டுமானால் அணவாயரை கேளுங்கள் என்றான் அவர்கள் உரையாடலை கேட்டுக்கொண்டும் ஏதும் பேசாமல் மௌனமாக நின்றிருந்த அணவாயரை நோக்கிய அரபு நாட்டான் அமீரின் பேச்சுக்கு அந்த வீர முகத்திலும் ஆமோதிப்பு இருந்ததை கவனித்தான் அவன் விழிகளில் பயம் விரிந்தது ஏதோ அபாயமான திட்டத்தில் அந்த இருவரும் தன்னை ஆழ்த்த திட்டமிட்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்ட குதிரை சாலை தலைவன் அமீரை மீண்டும் நோக்கி விவரமாக சொல் அமீர் புறவிகள் தற்காலிகமாக உங்கள் வசம் இருக்க வேண்டுமா என்று கேட்டான் இல்லை இல்லை உங்கள் வசமே இருக்கலாம் இரண்டு நாழிகைகள் நாங்கள் சொல்லும் இடத்தில் இருந்தால் போதும் அதற்கு பிறகு நீங்கள் புறவிகளை இங்கு கொண்டு வந்து விடலாம் அதற்குத்தான் இரண்டாயிரம் பொற்காசுகள் என்று விளக்கிய அமீரின் பெருவழிகள் அர்த்த பாவத்துடன் அரபு நாட்டான் முகத்திலும் நிலைத்தன எந்த இடத்தில் புறவிகளை நிறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டான் விஷயத்தை மெல்ல புரிந்து கொள்ள துவங்கிய குதிரை சாலை தலைவன் கடற்கரையில் என்று அமீர் குறிப்பிட்டான் கடற்கரைக்கு புறவிகளை ஏன் கொண்டு போனாய் என்று கேள்வி வந்தால் அரபு நாடு பாலைவன நாடு ஆம் அராபிய புறவிகளை மணலில் தான் பழக்க வேண்டும் ஓஹோ ஆகவே அரண்மனை முரட்டு பிரிவுகள் இருப்பதை கடற்கரையில் பழக்குகிறீர்கள் இதை யாரும் ஆட்சேபிக்க முடியாது 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 பழக்கப்படும் போது புறவிகள் தாறுமாறாக ஓடுவது வழக்கம்தானே ஆமாம் அதையும் யாரும் ஆட்சேபிக்க முடியாது முடியாது அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு தேவை எந்த சமயத்தில் புறவிகள் கடற்கரைக்கு வர வேண்டும் என்று கேட்டான் அரபு நாட்டான் நாளை இரவு ஆறாவது நாழிகை வரட்டும் எட்டாவது நாழிகைக்கு மேல் அவை அங்கிருக்க தேவையில்லை முரட்டு குதிரைகளை இரவில் பழக்குவது வழக்கமாதலால் எவ்வித சந்தேகமும் ஏற்படாது என்று சுட்டி கட்டினான் அமீர் குதிரை சாலை தலைவன் அனபாயின் மீது தனது கண்களை திருப்பினான் அனபாயரே உங்களைப் போல் சிறந்த வீரர்கள் உலகத்தில் மிகவும் அபூர்வம் அந்த வீரத்துக்கும் அமீரின் நட்புக்கும் நான் பணிகிறேன் எந்த நேரத்துக்கு நான் குதிரைகளை பழக்க வேண்டும் கடற்கரையில் என்று கேட்டான் அதற்கு அடையாளம் தரப்படும் என்றான் அனபாயன் எப்பொழுது எங்கு என்று வினவினான் அரபு நாட்டான் கடற்கரையில் ஆகாயத்தை கவனித்திரும் புரிந்து கொண்டதற்கு அறிகுறியாக தலையசைத்தான் அந்த அரபு நாட்டான் அனபாயன் மீண்டும் சொன்னான் குதிரை சாலை தலைவரே நீர் நமக்கு இன்று செய்யும் உதவிக்கு பிரதி இந்த இரண்டாயிரம் பொற்கழிஞ்சுகள் அல்ல உமது உதவியால் பெரும் அரசுகள் பயன்பெறப் போகின்றன அந்த பயன் தகுந்த உருவெடுக்கும் போது அணவாய நெஞ்சத்தில் முதலில் நீர் தான் இருப்பீர் உணர்ச்சியுடனும் ஆவேசத்துடனும் ராஜரீகத்துடனும் உதிர்க்கப்பட்ட சொற்களால் சொர்க்க போகத்தை அடைந்த அந்த அரபு நாட்டான் தலையை மிகவும் தாழ்த்தி அணவாயனை வணங்கினான் இந்த அடிமையின் உயிர் இனி தங்களுடையது என்றும் கூறினான் இந்த உறுதிமொழிக்கு பிறகு அவனிடம் விடை பெற்று கொண்டு செல்ல எழுந்த அணவாயன் அமீர் இருவரில் அமீர் மட்டும் திடீரென ஒரு நாடு நின்று ஒரு முக்கிய விஷயம் மறந்துவிட்டேன் என்று குதிரை சாலை தலைவனை நோக்கி கூறினான் என்ன விஷயம் தங்களிடம் ஒப்படைத்தனை சில பணியாட்கள் பணிப்பெண்கள் ஆமாம் அவர்களை பொழுது விடுவதற்குள் இல்லத்திற்கு அனுப்பிவிட வேண்டும் மிகவும் கஷ்டமாயிற்றே தங்களுக்கு எதுவும் கஷ்டமில்லை அவசியம் அனுப்பிவிடுங்கள் என்று திட்டமாக கூறி அந்த அரபு நாட்டானை தலை தாழ்த்தி வணங்கிய அமீர் அதற்கு மேல் தாமதிக்காமல் அணபானை அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டு பழைய வழி திட்டிவாசலுக்கு வெளியே வந்ததும் இருவரும் தலைமுக்காடுகளை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு புறவிகளில் ஏறி சென்றார்கள் வணிகர் வீதியில் இருந்த இல்லத்தை அணுகியதும் அதற்கு மேல் ஆபத்து எதுவுமில்லை என்ற காரணத்தால் முக்காட்டை நீக்கிய அமீர் பிரபு நீங்களும் முக்காட்டை எடுத்து விடுங்கள் என்று உற்சாகத்துடன் கூற முற்பட்டவன் திடீரென்று பேச்சை நிறுத்தி கடிவாளத்தை இழுத்து புறவியையும் நிறுத்தினான் அவன் செய்கையை கவனித்த அனபாயனும் தானும் புறவியை நிறுத்தி என்ன அமீர் என்று கவலையுடன் வினவினான் பதிலுக்கு அமீர் தன் இல்லத்தின் வாயிலை சுட்டி காட்டினான் வாயிலில் இரு புறவிகள் நின்றிருந்தன இரண்டும் அரசாங்க வீரர்களின் புறவிகள் என்பது அவற்றின் மீதிருந்து தொங்கிய 
பக்க சீலைகளிலிருந்து மிக திட்டமாக தெரிந்தது அந்த புறவிகளிலிருந்து அப்பொழுதுதான் இறங்கிய இரு வீரர்கள் அமிர்து விடுதியின் பெருங்கதவை நோக்கி மெல்ல சென்றனர் அடுத்தபடி கதவு தட்டப்படும் என்று அமீரும் அணபாயனும் எதிர்பார்த்தார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்த்தபடி காரியம் நடக்கவில்லை வர்த்தகர்களில் ஒருவன் அங்கியிலிருந்து பெரும் சாவியொன்றை எடுத்து அந்த பெருங்கதவின் பூட்டு வாயில் பொருத்தினான் அமீரின் கண்களில் வியப்பும் பிரமிப்பும் மிதமின்றி தாண்டவம் ஆடின பிரபு பிரபு ஆபத்து வந்துவிட்டது என்று அச்சத்துடன் குழறினான் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று வெற்றியின் வழி பாலூர் சிறுவணிகர் வீதியில் இருந்த தன் விடுதியை அணுகியதும் அதுவரையிலிருந்து ஆபத்து நீங்கிவிட்டதென நினைத்து முக்காட்டை நீக்கிவிடலாம் என முதலில் யோசனை சொன்ன அமீர் தன் விடுதிக்கு எதிரே அரசாங்க வீரர்களின் இரு புறவிகள் நிற்பதையும் அந்த புறவிகளில் வந்த இருவர் தன் வீட்டு கதவரையில் சென்றதன்றி அவர்களில் ஒருவன் பெரும் சாவியொன்றை கதவின் துவாரத்தில் நுழைத்து பூட்டை திறக்க முயன்றதையும் கண்டு சற்றே எச்சரிக்கை அடைந்து பொருங்கல் அனபாயரே புறவியை இந்த பக்கத்தில் நிழலுக்காக ஒதுக்குங்கள் என்று கூறி தானும் தன் புறவியை அனபாயன் புறவியுடன் சற்று பக்கவாட்டில் நகர்விட்டான் புறவிகள் இரண்டும் நகர்ந்து தனது விடுதியின் பக்கத்து விடுதி தாழ்வாரம் அடித்த நிழலில் ஒதுங்கியதும் தன் கூறிய விழிகளால் தன் வீட்டு முகப்பில் நடக்கும் காரியங்களை அமீர் கவனிக்கலானான் கவனிக்க கவனிக்க அவன் முகத்தில் ஆச்சரியக்குறி படருவதை அந்த இருளில் முழுவதும் கவனிக்க முடியாவிட்டாலும் அமீர் திடீரென கிளப்பிய ம் என்ற ஒளியால் அவன் புத்தியில் பேராச்சரியம் குடிகொண்டிருக்கிறது என்பதை ஊகித்து கொண்ட அனபாயன் எதை கண்டு ஆச்சரியப்படுகிறாய் அமீர் என்று வினவினான் அதோ அவர்களை கவனியுங்கள் என்றான் அமீர் மேலும் ஆச்சரியம் ததும்பும் குரலில் அமீர் விடுதி முகப்பில் பெரும் தாழ்வாரம் இருந்த போதிலும் கிருஷ்ணபக்ஷத்தின் அந்த மூன்றாம் நாளிரவில் பிற்பகுதி சந்திரன் நன்றாக காய்ந்து கொண்டிருந்ததால் தாழ்வாரத்தின் இருட்டை சற்று மந்தப்படுத்தியே இருந்ததன் விளைவாக அனபாயன் அமீர் விடுதி கதவுக்கெதிரே நடந்த நாடகத்தை நன்றாக பார்க்க முடிந்தது அமீரின் இல்லக்கதவை நோக்கி மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் நடந்து சென்ற இருவரும் தங்களைப் போலவே முக்காடிட்டு இருந்ததையும் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் அக்கம் பக்கம் பார்த்து கொண்டே அவர்கள் கதவை நோக்கி நகர்ந்ததையும் அமீர் எச்சரிக்கை செய்யும் முன்பாகவே நோக்கிவிட்ட அனபாயனின் புலிக்கண்கள் அவர்களில் ஒருவன் பெரும் சாவியொன்றை எடுத்து பூட்டில் பொருத்தினதும் சிறிது ஆச்சரியப்பட்டே போனான் கதவோடு கதவாக பூட்டை இணைக்கும் வழக்கம் பாரதத்தில் கிடையாது என்பதையும் நாதாங்கி போட்டு தனிப்பூட்டும் தாழும் விடும் வழக்கமே உண்டு என்பதையும் உணர்ந்திருந்த அனபாயன் அமீர் வீட்டு கதவிலேயே பூட்டு பொருத்தப்பட்டிருப்பதை அன்றுதான் கவனித்தான் ஆகையால் சிறிது ஆச்சரியமே அடைந்தான் அப்படி பூட்டி இருந்தாலும் அந்த பூட்டை திறக்க அவர்களுக்கு சாவி ஏது என்பதும் அவனுக்கு விளங்காததால் அமீரின் பக்கம் திரும்பி உன் விடுதியில் சில நாட்களாகவே விசித்திரங்கள் பல நடக்கின்றன என்றான் இதை கேட்ட அமீரும் அனபாயன் பக்கம் திரும்பி ஆம் அனபாயரே இதோ வந்திருக்கும் மனிதர்களும் விசித்திரமானவர்கள் என்றான் என்ன விசித்திரமாயிருக்கிறது அவர்களிடம் என்று அனபாயன் வினவினான் வந்திருப்பவர்கள் கலிங்க வீரர்கள் அல்ல என்றான் அமீர் திட்டமாக வேறு யார் அனபாயனின் குரலில் மேலும் ஆச்சரியம் ஒழித்தது அதுதான் புரியவில்லை புறவிகள் கலிங்க வீரர்கள் புறவிகளை ஒழிய வந்திருப்பவர்கள் கலிங்க வீரர்கள் அல்ல ஆனால் என் வீட்டு பூட்டின் மர்மத்தை தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று அமீர் விளக்கினான் என்ன மர்மம் இருக்கிறது உன் விடுதியின் பூட்டில் என்று வினவினான் அனபாயன் மீண்டும் அதோ பாருங்கள் அந்த மனிதன் பூட்டில் சாவியை சொருகினானே ஒழிய முழுவதும் திருப்பவில்லை என்று சுட்டிக்காட்டினான் அமீர் உண்மையில் சாவியை பூட்டுக்குள் கொடுத்த மனிதன் அதை வலதுபுறம் பூராகவும் திருப்பவில்லை அதற்கு மாறாக பூட்டும் பாவனையில் இடதுபுறமே அரைவாசி திருப்பி திருப்பி பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்தான் இதை கண்ட அனபாயன் கேட்டான் பூட்டை திறக்கும் வழி இதுவா அமீர் என்று இல்லை அனபாயரே பூட்டை திறக்க அவன் முயலவில்லை ஏனென்றால் அது பூட்டல்ல என்றான் அமீர் பூட்டல்லவா அனபாயின் ஆச்சரியம் பன்மடங்கு அதிகமாகியது இல்லை அனபாயரே அது பூட்டல்ல கதவில் இரண்டு துவாரங்கள் இருக்கின்றன ஒன்றுதான் பூட்டு மற்றொன்று தாழை திறக்க உள்ளிருக்கும் அடிமைகளை அழைக்கும் சிறு மணி அந்த துவாரத்தில் சாவியை கொடுத்து மும்முறை திருப்பினால் உள்ளிருக்கும் மெல்லிய சலாகை நகர்ந்து பக்கத்து சுவரில் இருக்கும் மணி மீது தட்டும் அடிமைகள் கதவை திறக்க அது கட்டளை இந்த சூட்சமத்தை இவன் எப்படியோ அறிந்திருக்கிறான் என்று மலமளவென்று விளக்கிய அமீர் புறவி விட்டு இறங்கி இந்த நிழலிலேயே வாருங்கள் இவன் யாரென்று பார்க்கலாம் 
என்று கூறிவிட்டு தானும் புறவிலிருந்து இறங்கி பக்கத்திலிருந்த தாழ்வார இருளில் பதுங்கி பதுங்கி தன் வீட்டு முகப்பை அடைந்தான் அனபாயனும் அமீரின் வழியை பின்பற்றி மெல்ல நடந்து வந்து பூட்டில் சாவியை கொடுத்து நின்றவன் மீது அமீர் பாய்ந்ததும் மற்றவன் கழுத்தை பின்னால் இருந்த வண்ணம் இருக பிடித்து பேசாதே வாயை திறந்தால் கழுத்தை நெருத்தி விடுவேன் என்று எச்சரித்தான் அனபாயன் கையில் சிக்கிக்கொண்டவனிடமிருந்து பதில் ஏதும் வரவில்லை கழுத்து இருக பிடிக்கப்பட்டிருந்ததால் ஹூ ஹூ என்று மூச்சு திணறும் சப்தமே வெளிவந்தது ஆனால் அமீரின் நிலை வேறு விதமாயிருந்தது சாவிகளை பூட்டி அடிமைகளை வரவழைக்க முற்பட்டவன் மீது பின்னால் இருந்து அமீர் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் தான் தாவினான் அவன் யார் மீது தாவினானோ அந்த மனிதனும் அமீரை போல் அப்படி அதிக உயரமோ வருமனோ உள்ளவனும் அல்ல ஆனால் அவன் மீது பாய்ந்த மறு வினாடி அமீர் தரையில் புரண்டு கொண்டிருந்தான் அமீரின் ஆச்சத உருவத்தை திரும்பி பாராமலே கையின் வேகத்தினால் தரையில் உருள வைத்த மனிதனை ஏனிடத்து நோக்கிய அனபாயன் முகத்தில் வியப்பின் குறி பெரிதும் படர்ந்தது அந்த இரவே தனக்கு அடுத்தடுத்த வியப்பை அளிப்பதற்காக ஏற்பட்டதோ என்பதை நினைத்து நினைத்து பரவசப்பட்ட அனபாயன் தான் பிடித்திருந்த கழுத்தை விடுதலை செய்தான் மண்ணில் உருண்ட அமீர் கூட திடீரென பரம சந்துஷ்டியுடன் எழுந்திருந்து தன்னை வீழ்த்தியவனுக்கு தலை வணங்கி இந்த நிசியில் நீங்கள் வருவீர்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அப்பப்பா எப்படி ஏமாற்றி விட்டீர்கள் என்று மிகவும் பணிவும் வியப்பும் கலந்த குரலில் கூறினான் இரவிலும் சரி பகலிலும் சரி எனக்கு இரு கண்கள் பின்புறம் உண்டு என்பது உனக்கு தெரியாதா அமீர் என்று கூறிய சீன கடலோடி அமைதி நிரம்பிய அந்த இரவில் பயங்கரமாக ஆனால் மிக மெதுவாக நகைத்தான் அது தெரியும் குருநாதரே ஆனால் வந்திருப்பது நீங்கள் என்பது எனக்கு எப்படி தெரியும் என்று வினவினான் அமீர் பூட்டில் சாவியை நான் இடதுபுறம் திருப்பியதை நீ பார்த்திருக்க வேண்டுமே என்று கேட்டான் சீன கடலோடி பார்த்தேன் இத்தகைய பூட்டுக்கள் சீனாவை தவிர வேறு இடங்களில் ஏது கிடையாது இந்த எச்சரிக்கை முறையும் நான் சொல்லிக் கொடுத்தது தானே உனக்கு ஆமாம் அப்படி இருக்க மீதியை நீ ஊகித்துக் கொள்ள வேண்டியதானே என்று விளக்கிய சீன கடலோடி உள்ளே வா அமீர் நாம் பேச வேண்டிய விஷயங்கள் நிரம்ப இருக்கின்றன என்று கூறிக்கொண்டு மீண்டும் இருமுறை சாவியை திருப்பவே கதவு திறக்கப்பட்டது கதவு திறந்ததும் ஏதோ தான் தான் அந்த வீட்டுக்கு எசமானன் போல் உள்ளே தாராளமாக நடந்த சீன கடலோடி முதல் இரண்டு கட்டுகளையும் கடந்து முதல் நாள் தான் மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்ட மூன்றாம் கட்டின் பெரும் அறைக்கு வந்து சேர்ந்தான் வந்ததும் அடிமைகளை அழைத்து விளக்கை கொளுத்துமாறு உத்தரவிட்ட அந்த சீன கொள்ளைக்காரன் எந்தவித கவலையும் இல்லாத வதனத்துடன் அங்கிருந்த ஆசனம் ஒன்றில் சாய்ந்து கொண்டு அனபாயரே அமருங்கள் நாம் யோசிக்க வேண்டியது நிரம்ப இருக்கிறது என்றான் மூன்றாம் ஜாமம் துவங்கிவிட்ட அந்த இரவு நேரத்தில் அவன் சொல்லக்கூடிய அப்பேற்பட்ட தலைபோகும்படியான காரியம் என்னவாக இருக்கும் என்பதை அறியாத அனபாயன் ஏதும் பேசாமல் அங்கிருந்து ஆசனத்தில் அமர சீன கடலோடிக்கு சற்று பின்னடைந்திருந்த ஆசனத்தில் அவனுடன் வந்தவனும் மிக பணிவுடன் உட்கார்ந்து கொண்டான் அறையில் அப்பொழுதும் தூங்கா விளக்கொண்டு மெல்லியதாக இருந்து கொண்டிருந்தாலும் அது போதாதென்ற காரணத்தால் சீன கடலோடின் உத்தரவை தொடர்ந்து அடிமைகள் இருவரை பெரு விளக்குகள் இரண்டை கொண்டு வர கட்டளையிட்ட அமீர் அந்த விளக்குகள் வந்து உள்ளே பேரொழி பரவியதும் மேற்கொண்டு என்ன தேவை குருநாதரே சிறிது அரபு நாட்டு மது கொண்டு வரட்டுமா என்று மிக பணிவுடன் வினவினான் மிகப்பெரும் அபாயத்தை விளக்கும் குறியையோ வேற எவ்வித உணர்ச்சியையோ பிரதிபலிக்காமல் மிகுந்த அமைதியுடன் இருந்த முகத்தை இருமுறை அப்படியும் இப்படியும் ஆட்டி மது தேவையில்லை என்பதை உணர்த்திய சீன கடலோடி மது இருக்கட்டும் அமீர் நாம் வந்த காரியத்தை முதலில் கவனிப்போம் என்றான் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கள் எந்த உத்தரவுக்கும் பணிய சித்தமாயிருக்கிறேன் அமீரின் கேள்வியில் பயமும் பக்தியும் சொட்டியது முதலில் வாசலில் உள்ள புறவிகளின் மீது இருக்கும் சீலைகளை எடுத்து மறைத்துவிடு அவற்றில் கலிங்க சின்னங்கள் இருக்கின்றன என்றான் சீன கடலோடி சரி என்றான் அமீர் பிறகு குதிரைகளை உன் கொட்டடியில் கட்டிவிடு என்றும் உத்தரவிட்டான் அகுதா புரிகிறது என்றான் அமீர் அமீருக்கு மட்டுமல்ல அனபாயனுக்கும் விஷயம் தெளிவாக புரிந்தது ஆனால் ஏதும் புரியாதவன் போல் கேட்டான் ஏது இந்த புறவிகள் உங்களுக்கு என்று இங்கு அவசரமாக வர தேவை இருந்தது வரும்பழியில் கலிங்க வீரர் இருவர் மறித்து மல்லுக்கு வந்தார்கள் என்ற அகுதா வாசகத்தை முடிக்காமலே விட்டான் அவர்களை குத்தி போட்டீர்களா அமீர் பயத்துடன் மனைவினான் வீரர்களை குத்தினானா அல்லது கட்டி போட்டானா என்பதை அக்குதா சொல்லவில்லை அது அத்தனை பிரமாத விஷயம் அல்ல என்பதற்காக அசட்டையுடன் கையை ஆட்டிவிட்டு எப்படி இருந்தாலும் அவர்களால் நமக்கு தொல்லை இல்லை நாம் கவனிக்க வேண்டியது நமக்கு முன் உள்ள அபாயம் என்றான் அனபாயன் விழிகள் மெல்ல எழுந்து சீன கடலோடியை நோக்கின புதிதாக என்ன அபாயம் நேரிட்டு விட்டது என்று வினவினான் நான் இரண்டு மரக்கலங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்றான் அக்குதா எதையோ ஒரு நோக்கத்துடன் அப்படியா என்றான் அனபாயன் இதோ 
இருக்கும் இந்த அடிமை எனது இன்னொரு மரக்கலத்தை நடத்துபவன் என்றான் அகூதா தன் பின்னால் உட்கார்ந்திருந்த அந்த இன்னொரு சீனனை சுட்டிக்காட்டி தட்டை முகத்தில் எந்தவித உணர்ச்சியும் இல்லாமல் சிலையென உட்கார்ந்திருந்த அந்த சீனனை நோக்கிய அனபாயன் புரிந்து கொண்டேன் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை மட்டும் அசைத்தான் அடுத்தபடி பெரும் வெடியொன்றை எடுத்து வீசினான் அக்குதா இவன் நடத்தும் மரக்கலம் இன்றிரவு கலிங்கத்தின் அதிகாரிகளால் சோதனை செய்யப்பட்டது என்ற அக்குதா பழிச்சிட்ட தனது இரு விழிகளை அனபாயன் மீது நாட்டினான் அனபாயன் கண்களில் ஒரு வினாடி கவலையின் சாயை தோன்றி மின்னல் வேகத்தில் மறைந்தது அதை கவனிக்க தவறாத சீன கடலோடி அனபாயன் அத்தனை அபாயத்திலும் உணர்ச்சிகளை பெரும் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதை எண்ணி பெரிதும் வியந்து இவன் ஆள பிறந்தவன்தான் சந்தேகமில்லை என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லியும் கொண்டான் மனத்தில் ஓடிய எண்ணங்களை சிறிதும் வெளிக்காட்டாத அக்குதா அமீரை நோக்கி திரும்பி சோதனை வியப்பில்லையா உனக்கு என்று வினவினான் இதில் வியப்பெண்ண இருக்கிறது வெளிநாட்டு மரக்கலங்களின் சரக்குகளை சோதனை செய்வது சுங்க அதிகாரிகளின் வழக்கம்தானே என்றான் அமீர் அப்பொழுதும் நிலைமையை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் வழக்கம்தான் ஆனால் இன்றிரவு இந்த மரக்கலம் மட்டுமே சோதனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று அக்குதா சற்று அழுத்தி சொன்னான் அப்படியா இம்முறை அமீரின் குரலில் கவலை நிரம்பி நின்றது ஆம் என்றான் அக்குதா ஏன் மீண்டும் வினவிய அமீரின் குரலில் நடுக்கமும் துணித்தது இம்முறை அக்குதா பதில் சொல்லும் முன்பு அனபாயன் பதில் கூறினான் அந்த மரக்கலம் புகார் செல்கிறது சீன கடலுடையின் சிறு கண்கள் ஆச்சரியத்தால் அளவுக்கு அதிகமாக விகசித்தன எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு என்று வியப்புடன் வினவினான் சீன கடலோடி நேற்று வரை புகார் செல்லும் மரக்கலம் எதுவும் துறைமுகத்துக்கு வரவில்லை நீங்கள் இரண்டு மரக்கலங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் எங்களை தப்புவிக்க ஒரு மரக்கலத்தை உபயோகிக்க நீங்கள் தீர்மானித்திருக்கலாம் நானா இருந்தால் அப்படித்தான் செய்வேன் அபாயம் நிரம்பி கிடந்ததால் இரண்டு மரக்கலங்களில் ஒன்றைத்தான் நான் பலி கொடுப்பேன் என்று விவரித்தான் அனபாயன் இருக்கலாம் ஆனால் என் எண்ணம் சுங்க காவலருக்கு எப்படி தெரியும் என்று வினவினான் அகுதா புகாருக்கு செல்லும் சரக்குகளை அந்த மரக்கலத்தில் ஏற்ற நீங்கள் அனுமதித்திருக்கலாம் என்று அனபாயன் மேலும் சொன்னான் நன்றாக கவனியுங்கள் இரண்டு அரசாங்கங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இரண்டு அரச குடும்பங்களின் அரியணை ஏற தகுதியுள்ளவர்கள் பீமன் கையிலிருந்து நழுவி இருக்கிறார்கள் நழுவி பாலூரில் மறைந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தப்பிச் செல்லும் வழி கடல் வழி ஒன்றுதான் அவர்கள் செல்லக்கூடிய துறைமுகம் புகார் ஒன்றுதான் எந்த மரக்கலம் புகாருக்கு செல்லுமோ அதில் தான் அவர்கள் தப்ப பார்ப்பார்கள் ஆகவே இன்றிரவிலேயே போலி வியாபாரிகளை விட்டு புகாருக்கு ஏதாவது மரக்கலம் போகிறதா என்று பார்த்திருக்கிறான் பீமன் இரவு பகலாக கப்பலில் சரக்கு ஏற்றுவது பாலூரில் சகஜம் ஆகவே புகாருக்கு செல்லும் ஏதாவது ஒரு மரக்கலத்தில் போலி சரக்கை ஏற்ற ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான் உங்கள் உப தலைவர் தானே இவர் இவரிடம் வந்து போலி வியாபாரிகள் சரக்கை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இவர் ஏற்றி கொண்டிருக்கிறார் அடுத்த ஜாமத்தில் நாங்கள் அந்த மரக்கலத்தில் இருக்கிறோமா என்று சோதனை நடந்திருக்கிறது தன் விளக்கத்தை இந்த இடத்தில் சற்றே நிறுத்திய அனபாயனை வியப்பு ததும்பிய கண்களுடன் நோக்கிய அகுதாவின் அடிமை உண்மை முக்காலும் உண்மை வியாபாரிகள் தான் முதலில் சரக்கை கொண்டு வந்தார்கள் எனது கப்பல் புகார் செல்ல வேண்டும் என எசமான் உத்தரவிட்டதால் ஏற்றிக்கொண்டேன் என்றான் அக்குதா பக்தி நிரம்பிய கண்களை அனபாயன் மீது திருப்பினான் அனபாயரே உமது அறிவு கூறியது அந்த அறிவு தான் இப்பொழுது ஏற்பட்டுள்ள புது சிக்கலையும் அவிழ்க்க வேண்டும் என்று கூறிய அக்குதா இனி இவன் நடத்தும் மரக்கலத்தின் மீது சிங்கப்படகுகளின் பார்வை இருக்கும் அது மட்டுமல்ல கடலோரம் எங்கும் காவலிடப்பட்டிருக்கிறது கடலுக்கு செல்லும் கீழ்கோட்டை வாசலிலும் காவலை இரட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுதுள்ள நிலை இது நாளை நிலை இன்னும் கடுமையாக இருக்கும் என்று சுட்டி காட்டினான் இதை கேட்டதும் மிக தெளிவான அமீரின் பார்வையிலும் குழப்பம் தெரிந்தது அனபாயன் விழிகள் மட்டும் நிர்மலமாயிருந்தன சற்று யோசனையால் அவன் முதல் மட்டும் சிறிது சுருங்கி வரிக்கோடுகள் மூன்று குறுக்கே பாய்ந்து சென்றன பல வினாடிகள் தலை தாழ்த்தி மௌனமாகவே இருந்த அனபாயன் கடைசியாக தலை நிமர்ந்தான் அக்குதா நிலைமை அபாயமானதுதான் ஆனால் அபாயந்தான் வீரர்களின் போர் திறமையையும் சிந்தனை தெளிவையும் அளக்கும் கருவி காலையில் இதற்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிப்போம் எப்படியும் நாளை இரவு பாலூரை விட்டு புறப்பட்டு விடுவோம் என்று திட்டமாக அறிவித்துவிட்டு அமீரை நோக்கி திரும்பிய அனபாயன் அமீர் குணவர்மர் எப்பொழுது இங்கு வர முடியும் என்று வினவினான் இன்றிரவு நான்காம் ஜாமத்தில் வருவார் என்றான் அமீர் எங்கு தங்க வைத்திருக்கிறாய் அவரை குதிரைச்சாலை விடுதியில் என்ன இப்பொழுது சென்றோமே அங்கேயா ஆம் குதிரை சாலை பீமன் அரண்மனைக்கு அருகில் இருக்கிறதல்லவா ஆகவே யாரும் அங்கு அவரை தேட மாட்டார்கள் அவரை அனுப்ப சொல்லி குதிரை சாலை தலைவரிடம் நீ சொல்லவில்லையே பணியாட்களை பற்றி சொன்னேனே கடாரத்தின் இளவரசன் பணியாளா மண்டலாதிபதிகளும் பணியாட்களாக வேஷம் போடும் அவசியம் நேரடித்தான செய்கிறது 
மற்ற அத்தனை பேர் மேலும் கலிங்க வீரர் கண்ணோட்டம் இருக்க குணவர்மனை பற்றி மாத்திரம் தங்களுக்கோ கலிங்க வீரர்களுக்கோ எந்தவித தகவலும் கிடைக்காத மர்மத்தை புரிந்து கொண்ட அனபாயன் சாதாரண சமயமாயிருந்தால் அமீரின் சாமர்த்தியத்தை பற்றி பெரிதும் பாராட்டியிருப்பான் ஆனால் ஆபத்து நிறைந்த அந்த சமயத்தில் அவன் மனம் அத்தகைய பாராட்டுதல்களை அள்ளி வீசும் நிலையில் இல்லை ஆகவே சரி அமீர் எல்லோரையும் காலையில் இந்த அறையில் திரட்டி வை என் திட்டத்தை அதற்குள் முடிவு செய்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு அமீரிடமும் அக்குதாவிடமும் விடைபெற்று கொண்டு தன் அறைக்கு சென்றான் அனபாயன் வார்த்தைகளை கேட்ட அக்குதாவின் முகத்தில் நம்பிக்கை ஏதும் துளிரிவிடவில்லை பீமனுடைய பெரும் காவலை உடைக்கும்படியான அப்படி என்ன பெரும் திட்டத்தை காலைக்குள் அனபாயன் வகுக்க முடியும் என்று எண்ணினான் அந்த சீன கடலோடி ஆனால் காலையில் அவர்கள் கூடிய சில நிமிடங்களில் அவன் சந்தேகம் பறந்தது அனபாயன் திட்டம் அத்தனை கச்சிதமாக இருந்தது அமீரின் விடுதியிலிருந்து கிளம்பி மரக்கலம் பாலூர் துறையிலிருந்து பாய் விரித்து பறக்கும் வரையில் ஒவ்வொரு எதிர்ப்பையும் சமாளிக்கத்தக்கதும் சந்தேகத்துக்கு இடம் கூடாததுமான பெரும் திட்டத்தை அனபாயன் வகுத்திருந்தான் அபாயமான திட்டம்தான் ஆனால் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வெற்றி கிடைக்கும் வெற்றிக்கு இது வழிதான் என்பதை அகுதாபே ஒப்புக்கொண்டான் அந்த திட்டத்தை படிப்படியாக அனைவர் முன்னிலையிலும் விவரிக்க தொடங்கினான் அனபாய குலோத்துங்கன் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு முதல் பலி கிருஷ்ணபக்ஷத்து நான்காம் நாள் காலை பொழுது தனது ஆயுளில் ஐந்து நாழிகளை ஓட்டிக்கொண்ட சமயத்தில் அமீரின் இல்லத்தில் மூன்றாம் கட்டின் அந்தரங்க அறையில் தனது வெற்றி திட்டத்தை விவரிக்க முற்பட்ட அனவாயன் பேச்சை துவங்கும் முன்பாக எதிரே அமர்ந்திருந்தவர்களின் முகங்களை சில முன்னாடிகள் உற்று நோக்கினான் பொழுது விடிந்ததும் எதிரே இருந்த முகங்களில் கவலை மட்டும் விடியாதிருப்பதைக் கண்ட சோழகுல இளவல் அவர்கள் கவலையின் வேகத்தை உணர்ந்தே இருந்தான் கடந்த மூன்று நாட்களாக பாலூரில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளில் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் அந்த அறையில் கூடியிருந்ததை கவனித்த அனபாயன் கலிங்கத்தின் எதிரிகளை ஒரே அறையில் ஒழிக்க பீமனுக்கு அதைவிட சிறந்த சந்தர்ப்பம் கிடைப்பது அரிது என்ற நினைப்பால் தன் கடை இதழில் சிறிது புன்முறுவலையும் தவழவிட்டான் குதிரை சாலை தலைவனான அரபு நாட்டான் பாதுகாப்பில் அமீரால் வைக்கப்பட்டிருந்த குணவர்மனும் அமீரின் இல்ல பாதுகாப்பில் இருந்த காஞ்சனாதேவியும் அக்கம் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்ததன்றி மீண்டும் மீண்டும் ஒருவரை ஒருவர் பிரிய இஷ்டப்படாதது போல் இருவர் கைகளும் ஒன்றை ஒன்று பற்றி கிடந்ததையும் அவர்களை விட்டு சற்றே விலகி உட்கார்ந்திருந்த இளைய பல்லவன் காஞ்சனாதேவி மீது கூட கண்களை செலுத்தாமல் தன்னையே நோக்கி கொண்டிருந்ததையும் பீமனுடைய கடுமையான காவலை உடைக்கக்கூடிய என்ன விந்தை திட்டத்தை தான் சொல்லிவிட முடியும் என்ற எண்ணத்தால் சீன கொள்ளைக்காரனான அக்குதா தனது முகத்தில் ஓரளவு அவநம்பிக்கையுடனும் அமர்ந்திருந்ததையும் தன்னிடம் அளவுக்கு மீறிய நம்பிக்கையுடைய அமீர் மட்டும் முகத்தில் எவ்வித சந்தேகத்தையோ கவலையோ காட்டாமல் உத்தரவு எந்த திக்கில் பிறப்பிக்கப்படும் என்பதை எதிர்பார்க்கும் தூதன் போல் தன் வாயையே கவனித்து கொண்டிருந்ததையும் தனது புலிக்கண்களால் அளவெடுத்து கொண்ட அனபாயன் அவர்கள் மனங்களில் ஓடிய பல்வகை எண்ணங்களை எடை போட்டதால் திட்டத்தை மெல்ல மெல்லவே விவரிக்க தொடங்கினான் திட்டத்தை திடீரென்று சொல்லாமல் அதற்கு பூர்வ பீடிகை ஒன்றும் போட்டுக்கொண்டு பேச ஆரம்பித்து பௌர்ணமி கழித்து நான்காம் நாள் இது கடந்த மூன்று நாட்களில் பாலூரில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் அறிவீர்கள் இரண்டு அரசாங்கங்களின் தற்போதைய உறவு பிற்காலத்தின் நலன் அனைத்தும் அந்த நிகழ்ச்சிகளில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன இதோ அமர்ந்திருக்கும் கடாரத்தின் மன்னர் இவர் இளவரசரா மன்னரா என்று தீர்மானிக்க முடியாத நிலையில் அந்த அரசாங்கம் இருக்கிறது ஆகவே மன்னர் என்றே அழைக்கிறேன் இவரும் இவரது மகள் இளவரசி காஞ்சனாதேவியும் கடாரத்தின் தலையை அவிழ்க்க சோழ நாட்டு உதவி நாடி வந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இவர்களை காப்பது சோழ நாட்டின் இளவரசன் என்ற முறையில் என் பொறுப்பாகிறது பாலூர் பெருந்துறையில் மூன்றில் ஒரு பங்குள்ள தமிழர் பெருமக்களின் நலனை பாதுகாப்பதும் சோழ மன்னர் வீரராஜேந்திர சோழ தேவனின் பிரதிநிதி என்ற முறையில் என் கடமையாகிறது இந்த இரண்டு கடமைகளையும் நிறைவேற்ற இரண்டு வழிகள் இருக்கின்றன ஒன்று கலிங்கத்தின் படைகளிலும் மற்ற துறைகளிலும் உள்ள தமிழ் மக்களை திரட்டி பாலூரை இரத்த கதறியாக்குவது இரண்டாவது எந்த இரத்த கதறியும் ஏற்படாமல் தந்திரத்தால் நாலந்து பேரின் வீரத்தாலும் துணிவாலும் தப்பி செல்வது முதல் வழி பயங்கரமானது நாம் அப்புறம் சென்றதும் இந்த ஊரில் உள்ள தமிழ் மக்களை உருத்தறியாமல் செய்வார்கள் போர் வெறி பிடித்திருக்கும் பீமனுக்கும் அனந்தவர்மனுக்கும் சோழர்களுடன் போர் தொடங்க ஒரு காரணத்தை அளிப்பது போலாகும் இந்த முறையை சோழர்குல இளவரசனான நான் அனுமதிக்க முடியாது நாடுகளின் வேறுபாடுகளை தீர்க்க கடைசி பட்சமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் தவிர நாம் பாலூர் விட்டு நகர்ந்ததும் பெரும் படைகளை கொண்டு தமிழர்களை பழிவாங்க பீமனை தூண்டும் வழி சிறந்த வழி அல்ல ஒரு இளவரசன் காட்டக்கூடிய வழியும் அதுவல்ல போரை கண்டு சோழ நாடு அஞ்சவில்லை 
ஆனால் அனாவசியமாக போரில் நாட்டை இறக்குவதற்கும் அது இஷ்டப்படவில்லை இன்று உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்லுகிறேன் அதோ உட்கார்ந்திருக்கும் எங்கள் படைத்தலைவரை போலவே நானும் இங்கு சோழ மன்னரால் தான் அனுப்பப்பட்டேன் ஆனால் சில வாரங்கள் முன்னதாக அனுப்பப்பட்டேன் எதற்கு என்று பேசிக்கொண்டு போன அடபாயன் சற்று பேச்சை நிறுத்தினான் அந்த அறையில் குழுமியிருந்த யாரும் பதில் சொல்லும் நிலையில் இல்லாததைக் கண்டு அனபாயன் தானே மேற்கொண்டு காரணத்தை சொன்னான் தென்கலிங்கத்து பீமனும் வடகலிங்கத்து அனந்தவர்மனும் பரஸ்பர இணைப்பு ஏற்படுத்தி கொண்டார்களா என்பதை அறிய அனுப்பினார் அது மட்டுமல்ல இந்த இணைப்பு இருந்தபோதிலும் தென்கலிங்கத்து பாலூரில் வாழும் தமிழர் நிலை நல்ல முறையில் இருக்கிறதா சோழ நாட்டிடம் தீரா விரோதம் உள்ள அனந்தவர்மன் போதனையால் பீமன் தமிழர்களின் விரோதியாகிவிட்டானா என்பதை உணரவும் அனுப்பினார் அத்துடன் கடாரத்து மன்னர் சோழ நாடு வருவதாகவும் செய்தி வந்தது அப்படி வந்தால் அவரை பாலூரில் வரவேற்று பத்திரமாக சோழ நாடு அழைத்து வரும்படி சோழ மன்னர் பணித்தார் இத்தனை அலுவல்களையும் ஏற்று வந்தேன் வந்த பின் இங்கு நிலைமை கடுமையாயிற்று சோழ நாட்டுக்கு இங்குள்ள நிலை பற்றி செய்தி கூட என்னால் அனுப்ப முடியவில்லை ஆகவே இளைய பல்லவரையும் சமாதான ஓலையுடன் அனுப்பியிருக்கிறார் நாங்கள் இதுவரும் வந்த பணியில் ஒன்று பலனற்று விட்டது நிரந்தர சமாதானம் சாத்தியமில்லை தமிழர் நிலை கேவலமாயிருக்கிறது இந்த சமயத்தில் இங்கு போரை புகுத்துவதால் ஆரம்பத்தில் தமிழர் சேதம் பெருவாரியாயிருக்கும் இங்குள்ள தமிழர் சமூகம் பெரும் படைகளால் அழிக்கப்பட்டாலும் படலாம் ஆகையால் அதை தவிர்க்க இஷ்டப்படுகிறேன் அதற்கு ஒரே வழிதான் நமது தலைகளை பணையம் வைத்து தப்புவதை தவிர வேறு வழியில்லை அத்தகைய ஆபத்தான மார்க்கத்தை தான் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டியிருக்கிறது நமது சிக்கலில் சம்பந்தப்படாதவர்களும் சிலர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நமக்கு உதவ முன் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இப்பொழுது கூட இந்த ஆபத்தை ஏற்க இஷ்டப்படாவிட்டால் விலகலாம் அவர்களை நமக்காகவோ சோழ நாட்டுக்காகவோ தியாகம் செய்ய சொல்ல நமக்கு உரிமை இல்லை என்ற அனுபாயன் அக்குதா அவன் அடிமை அமீர் இவர்களை ஒரு முறை கூர்ந்து நோக்கினான் இது கேட்ட அமீரின் முகத்தில் சங்கடம் தெரிந்தது அக்குதாவின் அடிமை முகம் கல்லாயிருந்தது அக்குதாவின் சிறுவிழிகள் ஆச்சரியத்துடன் அந்த வீரபுருஷனின் கண்களோடு கலந்தன நாங்கள் பின்வாங்கினால் தங்கள் விடுதலை திட்டம் நிறைவேறுவது சாத்தியமா என்று மெல்ல சொற்களையும் உதிர்த்தான் அக்குதா நீங்கள் பின்வாங்கினால் நான் இன்றிரவு கடைபிடிக்க இருக்கும் திட்டம் நிறைவேறாது வேறு திட்டத்தை தான் யோசிக்க வேண்டும் ஆனால் உங்களை பேராபத்தில் சிக்க வைக்க எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது என்று கேட்டான் அனபாயன் நாங்கள் மரக்கலங்களில் இருக்க போகிறோம் நீங்கள் வந்ததும் பாய் விரித்து ஓடப்போகிறோம் இதில் ஆபத்து என்ன இருக்கிறது என்று வினவினான் அக்குதா நீங்கள் மரக்கலங்களில் இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் படகுகளில் இரண்டு கரையருகே இருக்க வேண்டும் உங்கள் படகுகளில் இருக்கும் மாலுமிகள் எந்த நேரத்திலும் சரி செய்யப்படலாம் அல்லது எங்களால் கடற்கரையில் கலவரம் ஏற்பட்டால் வெட்டப்பட்டாலும் படலாம் அப்படி வெட்டப்பட்டு ரகலில் நிகழ்ந்தால் உடனே பாலூர் அரசாங்க ஆயுத படகுகள் உங்கள் மரக்கலங்களை வளைத்துக் கொள்ளும் தீப்பந்தங்களை எரிந்து உங்கள் மரக்கல பாய்களை கொளுத்த அவற்றுக்கு எத்தனை நேரம் பிடிக்கும் என்று வினவினான் அனபாயன் இது கேட்ட அந்த சீன கடலோடி அனாயசமாக சிரித்தான் அனபாயரே நீங்கள் சொல்லும் அபாயத்தை முன்பே நான் யோசித்தேன் நீங்கள் உணர்ந்திருக்கிறீர்களா என்பதற்காகத்தான் கேட்டேன் அபாயம் இல்லாத வாழ்க்கையில் ருசி எங்கிருக்கிறது உங்களைப் போன்ற வீரபுருஷனுக்கு உதவ என் இரண்டு மரக்கலங்கள் அல்ல உயிரையே பலி கொடுக்க தயாராயிருக்கிறேன் ஆனால் என் உயிரை பலி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பலி கொடுப்பது சாத்தியமும் இல்லை இதைவிட பெருத்த அபாயங்களே என்னை அழிக்க முடியவில்லை என்று சொற்களை உதிர்த்தான் அக்குதா அந்த பெரு நகைப்புக்கிடையே எதற்கும் மஞ்சாத அக்குதாவின் துணிமை கண்டு அனபாயனே ஆச்சரியப்பட்டான் அத்துடன் நன்றியும் துணிக்கும் குரலில் சொன்னான் சீனக்கடல் வீரரே உங்கள் உதவியை தமிழகம் என்றும் மறக்காது என்று இத்துடன் அக்குதாவுடன் சம்பாஷணையை முடித்து கொண்ட அனபாயன் அமீரை நோக்கிவிட்டு மற்றவர்களையும் நோக்கி சொன்னான் முடிந்தால் அமீரை இந்த அபாயத்திலிருந்து விளக்கலாம் ஆனால் என் மனோபாவத்தை முன்கூட்டி அறிந்த அமீர் அதற்கு வழி இல்லாமல் செய்து விட்டான் நமக்காக அரண்மனை பின்புறத்திலுள்ள குதிரை சாலை விடுதியில் அதன் தலைவன் பராமரிப்பிலேயே குணவர்மரையும் பனிப்பெண்களையும் அவன் பணியாட்களையும் தங்க வைத்து காப்பாற்றியிருக்கிறான் இங்கு நாம் தங்கியிருப்பது பீமனுக்கு தெரிந்தாலும் அமீரின் தலை அவன் தோள்களில் பத்திரமாக உட்கார்ந்திருக்க முடியாது தவிர அமீர் இல்லாமல் நாம் தப்பவும் முடியாது நான் வகுத்திருக்கும் திட்டத்துக்கு அமீரும் அக்குதாவும் இரு சக்கரங்கள் அச்சு சோழ நாட்டின் படைத்தலைவன் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்று கழன்றாலும் முறிந்தாலும் ஆபத்து தான் இப்படி சொல்லிவிட்டு காஞ்சனா தேவியின் கருவிழிகளை சந்தித்த அனபாயன் தேவி உங்களை விட்டுவிட்டதாக நினைக்க வேண்டாம் உங்கள் வீரக்கலங்களுக்கும் முக்கிய பணி இருக்கிறது என்று சொல்லி இதோ நன்றாக கவனியுங்கள் என்று கூறி 
மற்றவர்கள் மீது ஒரு முறை தன் ஈட்டு விழிகளை உலாவ விட்டு கையில் இருந்த சுண்ணாம்பு கட்டியால் வெள்ளை கோடுகள் செலவற்றை இழுக்கவும் சில குறிகளை போடவும் முற்பட்டான் அடிக்கடி நின்று நின்று முடிக்கப்பட்ட அந்த சித்திரத்தை சில வினாடிகள் உற்று நோக்கிவிட்டு சற்று எட்ட உட்கார்ந்திருந்த இளைய பல்லவனை உற்று நோக்கினான் அனபாயன் அதுவரை கவலை மூடி கிடந்த இளைய பல்லவன் பதனம் பனித்தறி விழுந்த வானம் போல் திடீரென ஒளி பெற்றது கண்களில் சரையலென பழிச்சிட்ட வீராவேசம் முகத்திலும் கனவேகத்தில் பரவியது துவண்ட உடலில் சுரனை பலமாக ஓடியதற்கான அறிகுறிகளும் தென்பட்டன நல்லது நல்லது என்று அவன் நாவும் உற்சாகத்துடன் சொற்களை கொட்டின அனபாயன் வரைந்த கோடுகளில் இருந்து அவன் என்ன புரிந்து கொண்டான் என்பது காஞ்சனா தேவிக்கு புரியாததால் அவள் சற்று கோபத்துடன் அனபாயனை பார்த்து இளைய பல்லவருக்கும் தங்களுக்கும் உயிர் நினைப்பு இரண்டும் ஒன்றாயிருப்பதால் அவர் புரிந்து கொண்டார் திட்டத்தை ஆனால் எங்களுக்கு புரியவில்லை என்றாள் அந்த பெண்ணின் ஆத்திரத்துக்கு காரணம் அனபாயனுக்கு தெல்லென விளங்கியது தான் காதல் கொண்டவனுடைய எண்ணம் உணர்ச்சி எல்லாம் தன்னுடன் மட்டுமே ஒன்று வேண்டுமே ஒழிய மற்றவரிடம் ஒன்றுவதை விரும்பாத பெண் மனப்பான்மையே அவள் சீற்றத்துக்கு காரணம் என்பதால் குறுநகை கொண்ட அந்த பிற்கால குலோத்துங்கன் கோபம் வேண்டாம் எங்கள் நீண்ட நாள் பழக்கத்தால் கருணாகரன் என் யோசனையை புரிந்து கொண்டான் இன்னும் சில காலம் உங்களுடன் பழகினால் அவன் என்னை புரிந்து கொள்ள இஷ்டப்படவும் மாட்டான் என்று பேசிவிட்டு கௌலி எங்கள் காஞ்சனா தேவி அமீர் இதுவரையில் கொண்டு வந்துள்ள செய்திகளும் சரி இன்று அக்குதா கொண்டு வந்திருக்கும் செய்தியும் சரி ஒரு விஷயத்தை ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றன பீமன் கடல் வழியையும் தடை செய்து விட்டான் என்பதுதான் அது கடலை நாம் அடையக்கூடிய வழிகள் இரண்டு ஒன்று கோதாவரி மார்க்கம் இரண்டாவது கிழக்கு கோட்டை வாசலின் நில வழி பாலூரின் தெற்கு தோப்பில் உள்ள அமீரின் குடிசைக்கு அப்பால் கோதாவரி துறையில் படகுகளை நிறுத்தி அவற்றில் ஏறி சங்கமத்தை தாண்டி மரக்கலங்களை அடைந்து விடலாம் என்று முதலில் யோசித்தேன் அது இப்பொழுது சாத்தியமல்ல முதல் காரணம் இது சித்திரை மாதம் பௌர்ணமி போய் இன்று நான்காவது நாள் இந்த மாதத்துக்கு கோதாவரியுடன் கடலின் பேரலைகள் பனைமர உயரத்துக்கு மோதுகின்றன அந்த இடத்தை அணுக வேண்டாம் என அரசாங்க படகுகளுக்கே உத்தரவு உண்டு அப்படியே அந்த அபாயத்தை எதிர்த்து வெண்மதி கிளம்பும் முன் மரக்கலங்களை அடையலாம் என்றால் இடையே சுங்கச்சாவடி இருக்கிறது சுங்கச்சாவடியில் நமது படகுகள் தேக்கப்பட்டு வெண்மதி கிளம்பி விட்டால் அலைகள் உக்கிரம் மிக அதிகமாகிவிடும் அப்புறம் கோதாவரி கடல் சங்கம் எல்லைக்குள் போவதை விட பீமன் கையால் வெட்டுண்டு போவது மிகவும் சௌகரியமானது ஆகையால் அந்த வழி பயனில்லை பயனுள்ள ஒரே வழி கீழ்கோட்டை வாசல் ஒன்றுதான் அந்த வழியைத்தான் அமீர் குறிப்பிட்டான் அமீரின் நீர்க்குடங்கள் அவற்றுக்கு பெரிதும் உதவுகின்றன அந்த வழியைத்தான் நானும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் அந்த குடங்களும் நாமும் செல்ல வேண்டிய முறையை அக்குதா ஏற்கனவே சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் அவர்கள் சுட்டி காட்டிய வீரர்கள் திட்டம்தான் சிறந்தது நீர்க்குடங்களில் ஒளிந்து காஞ்சனா தேவி அவர் பணிப்பெண்கள் இருவர் குணவர்மர் வரலாம் அமீர் வண்டி ஓட்டலாம் நானும் இளைய பல்லவனும் வண்டியின் பின்புறம் இருப்போம் இதெல்லாம் முன்னால் நாம் ஒப்புக்கொண்ட ஏற்பாடுகள் ஆனால் வண்டி கடலோரத்தை அடைவதில் சில கஷ்டங்கள் இருக்கின்றன இதோ பாருங்கள் என்று கூறிவிட்டு தன் ஆள்காட்டி விரலால் சுவரில் இருந்த ஒரு பெரும் புள்ளியை சுட்டி காட்டினான் அதைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட சம்பாஷணைகளில் இளைய பல்லவன் கலந்து கொள்ளவில்லை திட்டம் வெகு தெளிவாக புரிந்திருந்தது அவனுக்கு அனபாயன் அந்த புள்ளியை தொட்டு காட்டியதும் தலையை மட்டும் அசைத்தான் சோழப்படை தலைவன் ஆனால் காஞ்சனா தேவி தன் அஞ்சன விழிகளை அந்த புள்ளியின் மீது நிலைக்கவிட்டு அந்த இடம் நாம் இப்பொழுது இருக்கும் அமீரின் வீடுதான் என்றாள் இல்லை அமீரின் வீட்டு கொல்லைப்புறம் இது வீட்டுக்கு இதோ இரு குறிகள் போட்டிருக்கிறேன் என்று திருத்தி சொன்ன அனபாயன் இன்றிரவு சரியாக ஐந்தாவது நாழிகை துவங்கியதும் நீங்களும் உங்கள் தந்தையும் பனிப்பெண்களும் நீர்க்குடங்களில் பதுங்குவீர்கள் அமீரின் பெருவண்டி பனிரெண்டு பெருங்குடங்களை ஏற்றிக்கொள்ளக்கூடியவை ஆறு குடங்களில் நீர் இருக்காது நீங்கள் இருப்பீர்கள் இன்று மாலைக்கு சற்று முன்பாகவே அக்குதாவின் கப்பல்களுக்கு நீர் சேகரிக்கும் படலம் துவங்கும் இரண்டு மரக்கலங்களிலிருந்தும் அக்குதாவின் மாலுமிகளும் அடிமைகளும் நீர்க்குடங்களை ஊருக்குள் கொண்டு வந்து வண்டிகளில் கொண்டு போய் கொண்டிருப்பார்கள் என்றான் அனபாயன் மிகவும் சரி அப்பொழுதுதான் இந்த வண்டி வரும்போது சந்தேகம் இருக்காது மற்ற வண்டிகளைப் போலவே இதையும் நினைப்பார்கள் என்று அக்குதா இடைமறித்து கூறினான் ஆம் சென தலைவரே அப்பொழுதுதான் சந்தேகம் ஏற்படாது நாம் கூடிய வரையில் தைரியத்துடன் இந்த வீட்டின் கொலைப்புறத்தை விட்டு கிளம்பலாம் அமீர் வண்டி ஓட்டுவதால் யாருக்கும் சந்தேகமும் ஏற்பட காரணமில்லை அப்படி சந்தேகம் ஏற்பட்டால் மூன்று இடங்களில் ஏற்படலாம் என்ற அனபாயன் அந்த இடங்களை தன் விரலால் சுட்டிக்காட்டி முதல் இடம் கீழ்கோட்டை வாயில் இரண்டாவது இடம் அதை அடுத்து கடல் அலைகள் மோதும் கரைக்கு செல்லும் பாதை மூன்றாவது இடம் கடலோரம் இந்த மூன்று இடத்தில் எந்த இடத்தில் தடை நேர்ந்தாலும் 
ஒரு பலி நிச்சயம் என்று விளக்கினான் இதை கேட்டதும் அந்த அறையில் சில வினாடிகள் நிசப்தம் சூழ்ந்தது திட்டத்தின் வெற்றிக்கு பலி வேண்டுமா பலி யாரை கொடுப்பது என்ற கேள்விகள் அங்கிருந்த முகங்களில் எழுந்து தாண்டவமாடின ஒரு முகத்தில் மட்டும் கேள்வி தாண்டவமாடவில்லை பதில் மட்டும் தாண்டவமாடியது வெகு அலட்சியமாக ஆசனத்திலிருந்து எழுந்து பதிலை உதிர்த்த இளைய பல்லவன் குரல் அந்த அறையை கணீரென்று ஊடுருவியது பலி இதோ இருக்கிறது அதுவும் முதல் பலி என்று தன் மார்பில் கையை வைத்து காட்டிய அவன் முதலில் வீரக்களை சுடர்விட்டது இதழ்களில் வீரநகை ஒன்றும் தவழ்ந்தது அது மட்டுமல்ல பலி கொடுப்பதானால் கொடுக்கும் இடம் அதோ என்று தன் விரலையும் சுவரில் இருந்த கோடுகளையும் நோக்கி சுட்டி காட்டினான் இளைய பல்லவன் அத்துடன் அணபாயனை நோக்கி இதைவிட பெரும் பாக்கியம் எந்த வீரனுக்கும் கிடைப்பது அரிது இந்த பலி எனும் பாக்கியத்தை எனக்கலியுங்கள் இளவரசே என்று அபார துணிவும் தியாக வேட்கையும் நிரம்பிய சொற்களை உதிர்த்தான் சோழர்களின் படைத்தலைவன்
ஏனென்றால் முதல் சோதனை அந்த முப்பெரும் வீதிகளை தாண்டி கடல் முகப்பில் இருக்கும் கிழக்கு கோட்டை வாசலில்தான் நடக்கும் அங்கு நமது வண்டி மட்டும் இருந்தால் மாடுகளை வேகமாக முடுக்கி நீர்க்கரையை அடைய முயலலாம் ஆனால் வண்டிகள் பல நீர்க்கரைக்கு செல்லும் அப்படி செல்லும் வண்டிகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நிறுத்தி பரிசோதிக்கப்படும் அந்த பரிசோதனையில் நீர்க்குடங்களை வீரர்கள் அதிகமாக தட்டி பார்க்காமல் விட்டுவிட்டால் தப்பிவிடலாம் வலிக்கு அவசியம் இருக்காது அப்படி இல்லையேல் சோதனையில் சிறிது சந்தேகம் ஏற்பட்டாலும் வண்டியின் பின்புறம் உட்கார்ந்திருக்கும் நானோ அனபாயரோ கீழே குதித்து வீரர்களை மறித்து வண்டி வேகமாக நீர்க்கரைக்கு செல்ல அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி அவகாசம் இருக்கும்போது வீரர்களை தடுத்து நிற்பவனுக்கு தப்ப அவகாசம் இருக்காது போரிட்டு மடிய வேண்டியது தான் என்று சொல்லி கொண்டு போன இளைய பல்லவனை இடைமறுத்த காஞ்சனா தேவி ஏன் மடிய வேண்டும் இந்த ஊருக்கு வந்த புதிதில் அதே கோட்டை வாசலிலிருந்து நீங்கள் தப்பவில்லையா என்று வினவினாள் இளைய பல்லவன் இம்முறை அவளை திரும்பி நோக்கினான் அவன் கடை இதழ்களில் புன்முறுவல் ஒன்றும் தவழ்ந்து நின்றது அந்த நிலைமை வேறு இன்று நிலைமை வேறு தேவி அன்று நிகழ்ந்த சம்பவம் திடீரென்று நிகழ்ந்தது இன்றிருப்பது போல் அத்தனை காவல் எச்சரிக்கையும் இல்லை அன்று தப்புவதற்கும் அடைக்கலம்புவதற்கும் இடம் ஒன்று கிடைத்தது என்று அர்த்தபாவத்துடன் அந்த அஞ்சன விழியாளை பார்த்த இளைய பல்லவன் அனபாயனை நோக்கி கேட்டான் கிழக்கு கோட்டை வாசலில் வீரர்களை நான் சில நிமிடங்கள் தடுக்கலாம் அதற்குள் நீர்க்கரைக்கு வண்டி போய்விட முடியுமா நீர்க்கரைக்கும் கோட்டை வாசலுக்கும் உள்ள பாதை நீண்டதாயிற்றே என்னை வெட்டி போட்டு வீரர்கள் தொடர்ந்தால் என்ன செய்வீர் அனபாயன் கண்கள் இளைய பல்லவன் கண்களுடன் சில வினாடிகள் கலந்தன அதையும் யோசித்தேன் கருணாகரா நம்முடைய வண்டிக்காலைகள் என்னதான் முடுக்கப்பட்டாலும் கோட்டை வாசலிருந்து நீர்க்கரையை அடைய நிமிடங்கள் பல ஆகும் உன்னை சுற்றி கொண்டே கலிங்கத்து வீரர்கள் வண்டி போகும் திசையையும் எண்ணத்தையும் புரிந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக வண்டியை துரத்தி மடக்க பார்ப்பார்கள் ஆனால் மடக்க முடியாது என்று திட்டமாக தெரிவித்த அனபாயன் காஞ்சன தேவியை நோக்கி தேவி இந்த இடத்தில்தான் உங்கள் சேவை தேவையாயிருக்கும் என்றான் என்ன சேவை அனபாயரே என்று கேட்டாள் காஞ்சனா தேவி உங்கள் நாட்டில் பெரு வில் மட்டும் உண்டு எங்கள் நாட்டில் உண்டை வில் என்ற சிறுவில் உண்டு என்றான் அனபாயன் சோழர் குல இளவல் எதற்காக இதை சொல்லுகிறான் என்பதை புரிந்து கொள்ளாத காஞ்சனா தேவி குழப்பத்துடன் கேட்டால் உண்டை வில்லா என்று ஆம் தேவி உண்டை வில் உங்கள் பெரு வில் நீர்க்குடத்தில் பிடிக்காது ஆனால் தமிழகத்தின் சிறுவர்கள் சிறு விற்கலில் களிமண் உருண்டைகளை வைத்து மரக்கணிகளை அடிப்பது உண்டு சாதாரண வில் போன்றதுதான் அது ஆனால் நான் நல்ல சருமத்தை சுற்றி செய்யப்படுவதால் பெருவில்லின் வேக முடியாது அந்த வில் மூலம் நன்றாக இழுத்து எய்யப்படும் அம்பு ஆகாயத்தில் நீண்டதூரம் செல்லும் ஒருவேளை நமது வண்டி தேக்கப்பட்டு கருணாகரன் கீழே குதித்து வீரர்களை தடுத்து நின்றால் அமீர் தமது வண்டியை கடும் வேகத்தில் துரத்துவான் அந்த வண்டி அப்படி பறந்து ஐம்பது அடி தூரம் சென்றதும் நீங்கள் நீர்க்குடத்தின் மறைவில் இருந்தே உண்டைவில் மூலம் எரியம்பு ஒன்றை ஆகாயத்தில் அனுப்ப வேண்டும் அதற்கான வசதிகள் உண்டைவில் நீண்ட துணி சுற்றி எண்ணெய் துவைத்த அம்பு இவை உங்களுடன் நீர்க்குடத்தில் வைக்கப்படும் உங்கள் குடத்துக்கு பக்கத்து வண்டியில் வெளிச்சத்துக்காக தீப்பந்தம் ஒன்றும் செருகப்பட்டிருக்கும் அம்பை மட்டும் வெள்ளி நீட்டி பற்ற வைத்து குடத்திற்குள் கொண்டு போய் உண்டை வில்லில் நான் எடுத்து ஆகாயத்தில் பறக்க விடுங்கள் இதை எதற்காக சொல்லுகிறான் அனபாயன் என்று மற்றவர்களுக்கு புரியாவிட்டாலும் அமீருக்கு மட்டும் மிக தெளிவாக புரிந்தது ஆகாயத்தை பார்த்திருங்கள் அடையாளத்துக்கு என்று அனபாயன் குதிரை சாலை தலைவனுக்கு கூறியதன் நோக்கம் அப்பொழுதுதான் புரியவே அமீர் பயமும் பக்தியும் ஆச்சரியமும் கலந்த பார்வை ஒன்றை அனபாயன் மீது செலுத்தினான் ஆகாயத்தில் எரியம்பு போனதும் அரும நாட்டான் முரட்டுப் புறவிகள் இருபதையும் அவிழ்த்து குறுக்கே விரட்டி விடுவான் தாறுமாறாக பாய்ந்து செல்லும் அந்த புறவிகளை தாண்டி வண்டியை வடக்க ஆயிரம் கலைஞர் தீவிரர்களாலும் முடியாது ஆகாகா எப்பேற்பட்ட திட்டம் எத்தனை கூறிய அறிவு இவருக்கு படிப்படியாக ஒவ்வொரு தடையும் சமாளிக்க ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாரே என்று நினைத்து நினைத்து வியப்பில் ஆனந்த அமீரின் உள்ளத்தில் கவலையும் புகுந்து கொண்டது அரபு புறவிகளின் வேகம் தாறுமாறான பாய்ச்சல் பழக்கப்படாததால் கடிக்கும் சுபாவம் இத்தனையும் மீறி கலைஞர் வீரர் வர முடியாது ஆனால் அதே அந்த புறவிகள் நம் வண்டி மீதும் பாய்ந்தால் என்று எண்ணினான் அடுத்த வினாடி விளைவை பற்றி என்னவும் பயந்தான் விளைவு விபரீதமாகும் நீர்க்குடங்கள் உடையும் மாடுகள் மிரளும் வண்டியே புறவிகளால் கவிழ்க்கப்பட்டாலும் படலாம் அப்படி கவிழ்க்கப்பட்டால் யார் வண்டி சக்கரத்தில் அகப்படுவார்கள் யார் புறவிகளின் கால்களில் சிக்குவார்கள் சொல்ல முடியாத பயங்கரம் என்று நினைத்த அமீர் திகிலின் சொரூபமாக விளங்கினான் அவன் திகிலின் காரணத்தை புரிந்து கொண்ட அனபாயன் நீ நினைக்கும் கஷ்டமும் இருக்கிறது அமீர் ஆனால் வண்டியை வேகமாக செலுத்த உனக்கு இருக்கும் சாமர்த்தியத்தில்தான் நான் அந்த அபாயத்திலிருந்து மீள நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன் என்றான் அமீரும் அனபாயனும் பரிமாறிக்கொண்ட சொற்களையும் எண்ணங்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியாததால் அந்த திட்டத்தை பற்றிய விவரங்களையும் மற்றவர்களுக்கு தெரிவித்தான் அனபாயன் 
ஆகாயத்தில் எரியம்பு பறந்ததும் மூர்கத்தனமுள்ள இருபது அரபு புறவிகள் தாறுமாறாக ஓடி கிழக்கு வாசல் வீரர்களை தேக்கும் அவற்றை தாண்டுவது பெரும்படைக்கும் சுலபத்தில் முடியாது அந்த குழப்பத்தில் கிடைக்கும் இடைக்காலத்தை நாம் நீர்க்கரையை அடைய பயன்படுத்திக் கொள்வோம் நீர்க்கரையில் சீன தலைவரின் படகுகள் தயாராயிருக்கும் வண்டி நின்றதும் குடங்களில் உள்ளவர்கள் தரையில் குதித்து படகுகளுக்கு ஓட வேண்டும் தொடரும் வீரர்களை நானும் அம்மீரும் தடுத்து நிற்போம் தேவியும் குணவர்மரும் மற்றோரும் படகுகளில் ஏறியதும் நாங்களும் ஓடி ஏறிக்கொள்வோம் பிறகு படகுகள் புகார் செல்லும் மரக்கலத்தை நோக்கி விரையும் படகு அணுகியதும் அந்த மரக்கலம் பாய் விரித்தோட தயாராயிருக்கும் இதுதான் திட்டம் இடையே பல இடுக்கண்கள் நேரலாம் அவ்வப்பொழுது அவற்றை நமது யுக்தி கொண்டு முடிந்தவரை சமாளிக்க வேண்டும் மனித யுக்தி இவ்வளவுதான் மற்றபடி நாம் தப்புவதும் அல்லாததும் ஆண்டவனின் கரங்களில் இருக்கின்றன என்று சொல்லி தலையை குளிந்து கொண்ட அனபாயன் சில முன்னாடிகள் ஆண்டவனை நினைத்தான் அறையிலே மௌனம் நிரம்பி நின்றது இனி நாம் கலையலாம் இன்றிரவு ஐந்தாவது நாழிகை புறப்பட சித்தமாயிருங்கள் என்று உத்தரவிட்ட அனபாயன் அனைவருக்கும் சிரம் தாழ்த்தினான் அன்று முழுதும் குணவர்மன் ஒரு நிலையில் இல்லை எதற்காக சோழ நாடு வந்தோம் சாவதாயிருந்தால் கடாரத்திலேயே சித்திருக்கலாமே என்று அன்று அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் காஞ்சனா தேவி துக்கத்தின் சிகரமாக விளங்கினாள் அன்று பகல் உணவு கூட அருந்த மறுத்தாள் பனிப்பெண்களை வெறுத்தாள் அறைக்கு வெளியே இருக்க கட்டளையிட்டாள் பஞ்சனையில் படுத்து புரண்டு கொண்டிருந்தாள் இளைய பல்லவனுக்கு நேரிருந்த கதி அவளை ஓர் உழுக்கு உழுக்கியிருந்தது அவள் வேதனையை சகிக்க இஷ்டப்படாதது போல் பொழுது வேகமாக ஓடி விளக்கு வைக்கும் நேரமும் வந்தது காஞ்சனா தேவியின் அறையிலும் ஒரு விளக்கு எரியத்தான் செய்தது அந்த சுடர் போல தன் வாழ்க்கை விளக்கு எரியுமா அணையுமா என்பது நினைத்து அவள் விளக்கின் சுடரை நோக்கி கொண்டிருந்த சமயத்தில்தான் இளைய பல்லவன் அவள் அறைக்குள் நுழைந்தான் அவன் தனியாக நுழையவில்லை கையிலே ஒன்றும் தவழ்ந்து நின்றது அதை கண்டதும் புலபலவென கண்ணீரை உகுத்தாள் அவள் அது ஆனந்த கண்ணீரோ சோக கண்ணீரோ பெரும் விந்தையை கண்டதால் ஏற்பட்ட கண்ணீரோ இதயத்தில் வேதனை விளைந்ததால் ஏற்பட்ட கண்ணீரோ அவளுக்கே புலப்படவில்லை அவன் கையையே வெறித்து நோக்கினாள் அவள் அவன் கை சொன்ன கதைதான் என்ன அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு வீட்டுப்புறா காட்டுப்புறா கடல் புறா அரை விளக்கின் சுடரிலிருந்து அஞ்சன விழிகளை இளைய பல்லவனின் கையை நோக்கி திருப்பிய காஞ்சனா தேவி தனது கண்களில் இருந்து திடீரென புல புலவன உதிர்ந்து கண்ணங்களில் வழிந்தோடிய கண்ணீருக்கு காரணம் கற்பிக்க முடியாமல் திண்டாடினாள் அது வாழ்க்கையின் சோதனை அளித்த வேதனை கண்ணீரா அல்லது இதயத்தின் மகிழ்ச்சி நிரம்பி வழிந்த இன்பக் கண்ணீரா என்பதை அவள் சொந்த உணர்ச்சிகளே கண்டுபிடித்து சொல்ல முடியாத குழப்ப நிலையில் இருந்தாள் அவள் இளைய பல்லவனின் இடது கையிலே தமிழ்ந்து நின்ற வெண்மையான அந்த பெரும் காட்டுப்புறாவும் அதன் முதுகை தடவி கொடுத்து கொண்டிருந்த அந்த வாலிபி வீரனின் வலதுகரமும் சொன்னவை பழங்கதைதான் ஆனால் அவற்றில் எத்தனை புதுமைகளை கண்டால் கடாரத்தின் அந்த கட்டழகி இவர் கையிலே இன்று தவழும் இந்த காட்டுப்புறா மூன்று நாள்களுக்கு முந்தி இரவில் எத்தனை வேகமாக சாளரத்துக்குள் பறந்து வந்தது அதை எத்தனை லாபகமாக பிடித்தார் இவர் பிடித்ததும் எத்தனை நேரம் உற்று பார்த்தார் உற்று மட்டுமா பார்த்தார் இறக்கைகளை தூக்கி தூக்கி விரல்களால் என்னென்ன சோதனைகள் செய்தார் செய்தவர் அடுத்தடுத்து என்னை ஏன் பார்த்தார் என்று மனத்துக்குள்ளே கேள்விகளை திரும்ப திரும்ப வீசி கொண்ட காஞ்சனா தேவி ஒரு புருஷன் ஒரு பெண்ணை எத்தனை சீக்கிரம் வசியம் செய்துவிட முடியும் என்பதையும் நினைத்து உள்ளூர வியந்தாள் அந்த வியப்பில் வியப்பில் விளைந்த காதலில் காதலில் விளைந்த தாபத்தில் அவள் மேற்கொண்டும் அந்த நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து தொகுத்து நினைந்து நினைந்து உருகினாள் அதே இரவில் அந்த காட்டுப்புறா செருகடித்து இளைய பல்லவன் அறையை நோக்கி ஓடியது அதை தான் துரத்தியது புறா இளைய பல்லவனை மூக்கால் கொத்தியது புறாவை எடுத்து அவன் தன்னிடம் அளித்தது ஆகிய அத்தனை காட்சிகளும் அவள் சிந்தனையில் பலம் வந்தன புறாவைத்தான் அவர் கொடுத்தார் நான் அதை ஏன் வாங்கி மார்பில் அணைத்து கொண்டேன் புறா மீது ஆசையா என்று அவள் தன்னை கேட்டுக்கொண்டு உள்ளூர வெட்கவும் செய்தாள் அந்த இன்ப நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவள் இதயத்தில் வேதனையையும் காதலையும் கலந்து பிரவகிக்க செய்தன அடுத்து அன்று இரவு நேர இருந்த பயங்கர பயணம் அதில் இளைய பல்லவனுக்கு நேர இருந்த பயங்கர முடிவு இவை இரண்டும் அவள் இதயத்தில் வேதனை வெள்ளத்தை கிளப்பிவிட்டன இத்தனையையும் இதயம் தாங்க முடியுமா முடியாததால் பொங்கி பொல பொலவன உதிர்ந்தன அவள் கண்களில் இருந்து நீர்த்துளிகள் பஞ்சனையில் உட்கார்ந்திருந்த அந்த பருவ அஞ்சுகத்தின் பங்கஜ விழிகளிலிருந்து நெஞ்சமுறியதால் வழிந்த கண்ணீரை கர்ணகர பல்லவனும் கவனிக்கத்தான் செய்தான் 
அந்த கண்ணீருக்கு காரணமும் அவனுக்கு புரிந்தே இருந்தது அனபாயனுக்காக தூது வந்த பறவைத்தீவின் அந்த காட்டுப்புறா எதிரே பஞ்சனையில் இருந்த வீட்டுப்புறாவுக்கு பழைய நினைவுகளை கிளறிவிட்டு விட்டதையும் அந்த நினைப்புகளும் அன்றிரவு நிகழ இருக்கும் நிகழ்ச்சியில் தான் ஏற்க போகும் பங்குமாக இணைந்து அவள் இதயத்தை ஒரு கலக்கு கலக்கி விட்டிருப்பதையும் புரிந்து கொண்ட கர்ணகார பல்லவன் காஞ்சனாதேவிக்கு ஆறுதல் சொல்லவும் உற்சாகப்படுத்தவும் கட்டில் நோக்கி மெல்ல நடந்தான் இரண்டு அடிகள் எடுத்து வைத்ததுமே வீரனுக்கு வேண்டிய உறுதி தன் நடையில் இல்லாததை அவன் புரிந்து கொண்டான் தன்னுடைய இரும்பு இதயம் கூட பஞ்சனையில் உட்கார்ந்து விளக்கு சுடரில் சொர்ண பிம்பமென ஜொலித்த அந்த பைங்கிலியின் துக்க நிலையை கண்டதும் தளர்ந்து விட்டதை கண்டு வியப்பின் வசப்பட்டான் ருத்ரனிடமே கைவிரை சேர்க்காட்டும் துணிவு கொண்ட காமனுக்கு தன்னை பலவீனப்படுத்துவது ஒரு பெரிய விஷயமல்ல என்பதையும் அறிந்து கொண்டான் அந்த உணர்ச்சியுடன் காஞ்சனா தேவியை அணுகிய இளைய பல்லவன் அவளது அழகிய தோளின் மேல் தனது வலது கரத்தை வைத்தான் அவள் உணர்ச்சிகள் கட்டுக்கடங்காமல் பிரவகித்தன அவள் இதயத்தை முதலில் நெகிழச் செய்தது நினைப்பு இப்பொழுது நெகிழச் செய்தது தோளில் தவழ்ந்த கை இப்பொழுது நெகிழச் செய்தது தோளில் தவழ்ந்த கை முதுகு புறமும் இறங்கி கொடுத்த அணைப்பு ஒன்று சிந்தனை இன்னொன்று ஸ்பரிசம் இரண்டில் எது வேகமுடையது என்பதை அந்த இருவராலும் உணர முடியவில்லை வலது கையை அவளது முதுகில் ஆறுதலாக தவழ விட்டு அவள் பூ உடலை அணைத்த வண்ணம் அவள் பக்கத்தில் அமர்ந்த இளைய பல்லவன் இடது கையில் இருந்த புறாவை இந்த காஞ்சனா இதை பிடி என்று சொல்லி மடியில் செயலற்று கிடந்த அவள் கைகளில் பொருத்தினான் அவள் இரண்டு கைகளும் புறாவை பற்றி கொண்டன அப்படி பற்றி நின்ற அந்த சமயத்திலும் இடது கையால் அவள் கையையும் வலது கையால் அவள் முதுகையும் ஆறுதலாக தடவி கொடுத்தான் இளைய பல்லவன் அன்பின் அந்த செயலிலும் இன்பமும் வேதனையும் கலந்தே பாய்ந்தன அவள் உடலில் வாழ்க்கையே இரண்டும் கலந்ததுதான் என்பதை அவள் அந்த நேரத்தில் சந்தேகத்துக்கிடமின்றி புரிந்து கொண்டாள் அப்படி புரிந்து கொண்டதால் ஓரளவு சாந்தியும் பெற்றாள் அந்த சாந்திக்கு மேலும் உறுதியளிக்க நினைத்த இளைய பல்லவன் தனது இடது கையினால் அவள் முகத்தை திருப்பி வலது கையால் அவள் கண்களையும் வழவழத்த கண்ணங்களையும் துடைத்தான் அத்தனைக்கும் அவள் ஏதும் பேசாமல் சிலையென உட்கார்ந்திருந்தாள் சிந்தனை அலைகளில் புரண்டு கொண்டிருந்த அவள் சித்தம் பேசும் சக்தியை அறவே இழக்க செய்திருந்தது அவள் நிலையை புரிந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் தானே மீண்டும் பேச முற்பட்டு காஞ்சனா நெஞ்சத்தை நெகிழவிடும் சமயமல்ல இது துணிவுடன் இதயத்தை இரும்பாக்கிக் கொள்ள வேண்டிய நேரத்தை அடைந்து விட்டோம் என்று அவளுக்கு மட்டும் கேட்கும்படி காதுக்கருகில் உதடுகளை கொண்டு சென்று வார்த்தைகளை உதிர்த்தான் அப்படி காதுக்கருகில் அவன் பேசிய போது உதடுகளில் அவள் காதின் நுனிகள் லேசாக பட்டணமாதலால் அவள் மேலும் உணர்ச்சிகளுக்கே அடிமையானாள் அவற்றிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள இஷ்டப்படாததாலோ என்னவோ சிறையலென பஞ்சனையிலிருந்து எழுந்திருந்து சாளரத்தை நோக்கி சென்று அதன் அருகே நின்று ஒரு புறமாக சாய்ந்தும் கொண்டாள் புறாவை பிடித்த இடது கை மார்பில் புதைந்து கிடந்ததால் புறாவின் பட்டுமேனியும் அவள் மார்பில் ஒரு புறத்தில் பட்டு கொண்டிருந்தது அப்படியும் இப்படியும் திரும்பிய அதன் தலையும் மூக்கும் அங்கும் இங்கும் பட்டு வேதனையையும் அழித்து கொண்டிருந்தது சாளரத்துக்கு வெளியே தொங்கிய பூங்கொடி அவள் இதய வெப்பத்தை போக்க மெல்ல காற்றில் ஆடி ஆடி ஆளவட்டம் போட்டும் அவள் வெப்பம் மட்டும் மாறவில்லை அதை அதிகப்படுத்த இளைய பல்லவனும் பஞ்சனையை விட்டு எழுந்து அவள் இருந்த இடத்துக்கு வந்து அவளுக்கு பின்புறம் நின்று ஒரு கையை சாதகத்தின் மீதும் இன்னொரு கையை அவள் சிற்றிடையிலும் உலாவ விட்டான் அத்துடன் அவள் கன்னத்தை நோக்கி தலையை தாழ்த்தி காஞ்சனா நேரம் ஓடுகிறது ஐந்தாவது நாழிகை நாம் நமது பயணத்தை தொடங்க வேண்டும் என்று மெல்ல சொன்னான் அந்த பயண விவரங்கள் தெரிந்த விஷயம்தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டதும் கூட ஆனால் திரும்ப திரும்ப சொன்னாலும் சலிக்காத விஷயங்கள் உலகத்தில் இருக்கின்றன அல்லவா சிலவற்றை மறப்பதாலும் சிலவற்றை திரும்ப திரும்ப நினைப்பதாலுமே மனிதனுக்கு துணிவும் திருப்தியும் ஏற்படுகிறது இதை உணர்ந்துதானோ என்னமோ இளைய பல்லவன் அந்த ஐந்தாவது நாழிகையை அவளுக்கு நினைப்பூட்டினான் ஆனால் அவள் நினைப்பு வேறாக இருந்தது அந்த ஐந்தாவது நாழிகை புறப்பாடு தாங்கள் இருவரும் பிரியும் இறுதி புறப்பாடாகவும் இருக்கலாம் என்பதையே எண்ணி காஞ்சனாதேவி பதிலுக்கு பெருமூச்செறிந்தாள் அந்த பெருமூச்சின் பொருளை புரிந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் சொன்னான் தேவி பயப்படாதே நாம் அத்தனை சுலபத்தில் பிரிய மாட்டோம் என்று அதை சொன்ன இளைய பல்லவனின் குரலில் இருந்த உறுதியை கண்ட காஞ்சனாதேவி அது உண்மையா உறுதியா அல்லது தனக்கு தைரியம் சொல்ல ஏற்பட்ட போலி உறுதியா என்பதை நிர்ணயிக்க மாட்டாமல் அதென்ன அத்தனை நிச்சயமாக சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டாள் நிச்சயம் எதில் இருக்கிறது தேவி பிரிவோம் என்பதில் மட்டும் இருக்கிறதா என்று வினவினான் இளைய பல்லவன் காதல் கரை புரண்ட குரலில் உள்ள அபாயம் பிரிவைத்தான் காட்டுகிறது அந்த அபாயத்திலிருந்து நான் பலமுறை தப்பவில்லையா ஏன் 
நீதி மண்டபத்தில் மரணக் கொண்டிருந்து தப்பி வரவில்லையா அப்பொழுதில்லாத புது அபாயம் இப்பொழுது எங்கிருந்து வந்துவிட்டது என்றான் இளைய பல்லவன் தர்க்க ரீதியில் அவன் பேச்சு சரியாகத்தான் இருந்தது ஆனால் உணர்ச்சிகளின் பீதிக்கு அது பதில் சொல்ல முடியவில்லை ஆகவே காஞ்சனாதேவி சொன்னால் என் மனத்தில் என்னவோ சஞ்சலம் குடி கொண்டிருக்கிறது வேதனை ஆட்கொண்டிருக்கிறது என் இதயத்தை என்று வேதனையின் காரணத்தை அவன் புரிந்து கொண்டிருந்தான் தன்னிடத்தில் அவளுக்குள்ள காதல் தன் உயிரை பற்றி அவளுக்குள்ள பயம் இரண்டுமே வேதனைக்கு காரணம் என்பதை புரிந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் தேவி எனக்கு நன்றாக புரிகிறது காதலின் தன்மையும் வன்மையும் அப்படிப்பட்டது என்றான் காதலின் தன்மையா காஞ்சனாதேவியின் இந்த கேள்வியில் அமுதம் கலந்திருந்தது ஆம் தேவி காதல் என்பதை விஷயம் என்று வடமொழியில் அழைக்கிறார்கள் என்று விளக்க முற்பட்டான் அவன் அப்படியா அத்தனை வேதனையிலும் கேலி இருந்தது அவள் குரலில் ஆம் தேவி விஷயம் என்று சொல்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல விஷயத்துக்கும் விஷத்துக்கும் ஓர் எழுத்துதான் வித்தியாசம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆம் ஓர் எழுத்துதானே வித்தியாசம் ஆனால் விளைவில் பெரும் வித்தியாசம் இருக்கிறது எப்படி சாப்பிட்டால்தான் விஷம் மனிதனை கொல்லும் விஷயத்தை நினைத்தாலே போதும் மனிதன் உடல் உருகி போகிறான் வேதனைப்பட்டு இறப்பவர்களும் உண்டு அத்தனை பயங்கரம் காதலின் நினைப்பு இதை எனக்கு எதற்காக சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டு அவனை நோக்கி திரும்பினாள் காஞ்சனாதேவி அவள் தோள்களை இரு கைகளாலும் பிடித்து கொண்டு அவன் சொன்னான் தேவி நீ என்னை நினைந்து நினைந்து உருகக்கூடாது என்று அவள் கண்களை வெட்கத்தால் நிலத்தில் தாழ்த்தி கொண்டாள் ஏன் என்று பவள இதழ்களிலிருந்து உதிர்ந்து சொல்லும் வெட்கத்தை பூசி கொண்டே வெளிவந்தது இளைய பல்லவன் தனது குரலில் அன்பும் காதலும் கலந்துவிட சொன்னான் நாம் ஒருவேளை இன்று பிரிந்தாலும் மீண்டும் கூடுவோம் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அப்படி கூடும்போது உன் நிலை என் மனத்தை பிளக்கக்கூடாது நீ சிந்தனையால் சிதைந்து உடல் உருக்குலைந்து போயிருந்தால் என் மனம் வெடித்துவிடும் நான் உன்னை சந்திக்கும் போது இந்த எழில் உடலின் கவர்ச்சி அஞ்சனை வழிகளின் தீச்சண்யம் கபோலங்களின் பளபளப்பு அத்தனையும் மாறாதிருக்க வேண்டும் இன்று போலவே நீ அன்றும் இருக்க வேண்டும் புரிகிறதா புரிந்தது அவளுக்கு புரிந்ததால் அவனை நன்றாக நிமிர்ந்து நோக்கினாள் நான் வாழை வீசுவேன் போரிடுவேன் இருப்பினும் நான் பெண் பேதை என் மனம் உறுதி கொள்ள மறுக்கிறது தேவி மனத்தை உறுதிப்படுத்திக்கொள் உனக்கு தைரியம் சொல்லவும் என்னை நினைப்பில் வைத்து கொள்ள அடையாளமாக இந்த புறாவை உனக்கு கொடுக்கவும் வந்தேன் அதற்காகவே அமீரிடமிருந்து இதை வாங்கினேன் அடுத்த சில நாழிகளின் நிகழ்ச்சி பற்றி நாம் எதுவும் சொல்ல முடியாது நாம் பிரிந்தாலும் பிரியலாம் பிரியாவிட்டாலும் இல்லை நான் மட்டும் என்ன வண்டி சரியாக வளைக்கப்பட்டால் நீ கூட மாலலாம் அப்படி சாவதானால் வீரர்கள் குளத்தில் பிறந்தவர்கள் என்று உறுதியுடன் போரிட்டு மடிவோம் பிழைத்தால் வீரர் குளத்தின் மக்களாக சந்திப்போம் என்று உறுதியும் வீரமும் நிரம்பிய சொற்களை உதிர்த்த இளைய பல்லவன் அவள் முகவாய் கட்டையை தூக்கி அவள் கண்களை ஆழ்ந்து நோக்கி தேவி நாம் பிரிவதானாலும் மீண்டும் கூடு மட்டும் நினைவு சின்னமாக இந்த புறாவை கொடுத்திருக்கிறேன் என்றான் பதிலுக்கு அத்தனை துன்பத்திலும் அவள் இளநகை புரிந்தாள் உங்களை நினைத்திருக்க காட்டுப்புறாவை கொடுத்தீர்கள் உங்களுக்கு நான் என்ன தரட்டும் என்று கேட்டாள் அவள் எதுவும் வேண்டாம் தேவி நான் எங்கு இருந்தாலும் புறாவின் நினைப்பு எனக்கு இருக்கும் இங்கு வந்ததும் வீட்டுப்புறா ஒன்றை கண்டேன் பிறகு காட்டுப்புறா ஒன்று கைக்கு வந்தது இனி கடற்புறா ஒன்றும் கப்பலில் பறக்கும் என்றான் இளைய பல்லவன் ஆபத்தான நினைப்புகளை அவள் இதயத்திலிருந்து அகற்ற அவள் தனது கண்களை அகல விரித்தாள் கடல் புறாவா என்றும் ஆச்சரியம் குரலில் ததும்ப வினவினாள் ஆம் தேவி இன்று நீ சீனத்து கப்பலில் கடல் மீது பறந்து கொண்டிருப்பாயே என்றான் விஷமத்துடன் அந்த வாலிபன் அவள் உள்ள வேதனை அவன் அரவணைப்பில் மறைந்தது அவள் இதழ்களிலும் விஷமம் தாண்டவம் ஆடியது வீட்டுப்புறா இருந்த இடத்தில் ஒரு வாலிபன் சாளரத்தின் மூலம் குதித்து திரையில் மறைந்து வேடிக்கை பார்த்தார் காட்டுப்புறாவை கையிலேந்தி இறக்கைகளை நீக்கி விரல்களால் துருவி துருவி செய்தி சுருளை எடுத்தார் கடல் புறாவை என்ன செய்ய போகிறார் அவர் என்று கேட்டாள் அவள் அவன் கைகள் அவளை சுற்றி சென்றன விழிகள் அவள் விழிகளை கூர்ந்து நோக்கின ஏன் கடல் புறாவுக்கு மட்டும் இறக்கைகள் இல்லையா என்று கேட்டான் அந்த சொற்கள் அளித்த ஆனந்தம் குரல் ஒளி கிளப்பிய வேட்கை இரண்டும் அவளை எங்கோ கொண்டு சென்றன சொல்லிலும் செயலிலும் இணையற்ற கருணாகர பல்லவனின் காதலியாக தான் திகழ நேர்ந்ததை பெரும் பாக்கியமாக மதித்த அவள் இதயம் மீண்டும் உறுதி கொண்டதன்றி ஒருவேளை கிழக்கு கோட்டை வாசலில் வண்டி தடுக்கப்படாவிட்டால் கடற்கரையோரத்தில் அவனும் தானும் அக்கம் பக்கத்தில் நின்று போரிடலாம் என்ற நினைப்பும் அவளுக்கு மிகுந்த தைரியத்தை ஊட்டியது துணிவு 
துளித்ததன் விளைவாக அவனை ஏறெடுத்து நோக்கிய காஞ்சனா தேவி கடற்புறாவை நீங்கள் சோதிக்கும் காலம் அதிக தூரத்தில் இல்லை அது சிறகடித்து எதிர்களை வீழ்த்தும் காட்சியை இன்றிரவு எட்டு நாழிகைக்குள் கடற்கரையில் பார்க்கப் போகிறீர்கள் என்றாள் அவன் பதில் சொல்லவில்லை சற்று மௌனமாக நின்றான் கடைசியாக பிரியாவிடை பெற்ற அவன் வருகிறேன் தேவி நாழிகைகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன வண்டியும் சித்தமாகிவிடும் நானும் சித்தமாகிறேன் என்று சொல்லி அவள் கைகளை மெல்ல நெறித்துவிட்டு சென்றான் வண்டி புறப்படும் நேரம் வந்தது நீர்க்குடங்களுடன் வண்டி தயாராக நின்றது அதில் ஏற நின்றிருந்தவர்களை நோக்கி அணவாயன் சொன்னான் நமது பயங்கர பயணம் துவங்குகிறது எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள் அவரவர் பணியை அந்தந்த சமயத்தில் செய்யுங்கள் எதற்கும் அஞ்ச வேண்டாம் கடமையை நாம் செய்வோம் பலன் ஆண்டவன் கரங்களில் இருக்கிறது இதை சொன்ன அவன் சிரம் தாழ்த்தி ஆண்டவனை சில வினாடுகள் நினைத்தான் பிறகு அனைவரையும் வண்டியில் ஏறி அவரவர் இடங்களை அடைய உத்தரவிட்டான் அவரவர் அமர்ந்ததும் அவனும் அமர பெரும் காளைகள் பூட்டப்பட்ட அந்த வண்டியும் திடு திடுவென சக்கரங்கள் சப்திக்க பாலூரின் வீதிகளில் புரண்டோடியது அப்படி புரண்டோடி ஆறாவது நாழிகையில் கிழக்கு கோட்டை வாசலை வண்டி எட்டியதும் தூர இருந்த நிலையை நோக்கிய அமீரின் இதயம் படபடவென அடித்து கொண்டது பெரும் பயம் புத்தியை சூழ்ந்து கொண்டது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து சோதனை கலிங்கத்தின் பெரும் சாதிக்காலைகள் இரண்டு பூட்டப்பட்ட தனது வண்டியை அரை நடையாகவும் அரை ஓட்டமாகவும் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் விட்டு கொண்டு வந்த அமீர் நான்காம் பிரச்சந்திரன் உதயமாவதற்கு முந்தைய ஆறாவது நாழிகையின் துவக்கத்தில் கிழக்கு கோட்டை வாசலின் ஆரம்ப பகுதியை அணுகியதுமே கண்களை உயர்த்தி சற்று தூரத்தே எதிரே இருந்த நிலைமையை நோக்கி அச்சத்தால் இதயம் படபடக்க சில வினாடிகள் திணறியே போனான் சிறுவணிகர் வீதியில் இருந்த இல்லத்தை விட்டு புறப்படும் முன்பே வண்டியின் ஏற்பாட்டை பலத்த முன்யோசனையுடன் செய்து முடித்திருந்த அந்த அரபு வர்த்தகனின் சிந்தனையின் ஒரு பகுதி அச்சத்துக்கு ஏதும் இடமில்லை என வற்புறுத்தினாலும் இன்னொரு பகுதி கண்ணுக்கு எதிரே இருந்த ஆபத்தை விளக்கி அச்சத்தின் அவசியத்தை வலியுறுத்தலாயிற்று வாணிப பொதிகளை ஏற்றி செல்வதற்காகவே நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த அந்த பாற வண்டியில் அசையக்கூட இடமில்லாத வண்ணம் பன்னிரண்டு நீர்க்குடங்களை திணித்திருந்த அமீர் அவற்றின் ஆறடி உயரத்தளவுக்கு பக்க கழிகளை செருகியதன்றி அவற்றுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் பாவனையில் ஏராளமாக வைக்கோலையும் வாழை இலை சருகுகளையும் திணித்து அவை கழுத்தளவு வரை மறையும்படி செய்திருந்ததாலும் அவற்றில் ஆறு குடங்களில் காஞ்சனா தேவி குணவர்மன் இவர்களைத் தவிர கூலவாணிகன் சுங்க அதிகாரி காஞ்சனா தேவியின் பனிப்பெண்கள் இருவர் ஆகியோரை ஒரு குடம் விட்டு இன்னொரு குடமாக பதுங்க வைத்திருந்ததாலும் அவர்களை பதுங்க வைத்த குடங்களின் கழுத்துக்கு கீழே இரண்டொரு பெரும் துவாரங்களை செய்து மூச்சு விடவும் ஏற்பாடு செய்திருந்ததாலும் அச்சத்துக்கு எந்தவித காரணமும் இல்லை நீர் நிரம்பியிருந்த குடங்களை தவிர்த்து மனிதர்கள் பதுங்கியிருந்த குடங்களில் மூச்சு காற்றுக்காக துளைத்திருந்த துவாரங்கள் வைகோலின் மறைவிலும் வாழைச்சருகுகளின் மறைவிலும் இருந்தபடியால் அவை இருப்பது யார் கண்ணுக்கும் புலப்படாமல் செய்திருந்தான் அமீர் கிழக்கு கோட்டை வாசலை தாண்டி காஞ்சனா தேவி உண்டைவில் மூலம் எரியம்பு வீச நேர்ந்தால் அவள் இருந்த நீர்க்குடத்தின் மூடியை விளக்கும் நோக்கத்துடன் அவள் பதுங்கியிருந்த குடத்தை மட்டும் முன்னணியில் தன் சாட்டைக்கு கைக்கு பக்கத்தில் வைத்திருந்தான் அவன் இரவில் செல்லும் இத்தகைய வண்டிகளில் வெளிச்சத்துக்கு இருபுறமும் பந்தங்கள் செருகுவது வழக்கமானாலும் வண்டியில் அதிக வெளிச்சம் இருக்கக்கூடாது என்ற எண்ணத்தால் ஒரே ஒரு பந்தத்தை மட்டும் சாட்டை பிடித்திருந்த தனது வலது கைக்கு அருகே இருந்த பெரும் கழியில் கட்டியிருந்தான் அப்படி பிணித்திருந்த அந்த பந்தத்தில் துணியும் அவன் அதிகம் சுற்றாமல் மெல்லிய பந்தமாகவே அதை எரிய விட்டிருந்ததால் அது மிக குறைவான ஒளியையே வண்டியில் வீசியிருந்ததன் விளைவாக ஒரு குடத்துக்கும் இன்னொரு குடத்துக்கும் எந்தவித வித்தியாசமும் இல்லாதிருந்ததோடு அந்த பந்தம் வண்டியின் முகப்பில் அமீரின் சாட்டை கரத்துக்கு பக்கத்தில் இருந்த காரணத்தால் காஞ்சனா தேவி சரையலன எரியம்பை கொளுத்தும் வண்ணம் அவள் இருந்த குடத்துக்கு வெகு அருகாமையிலும் அமைந்து கிடந்தது இது தவிர குடங்களை கழுத்து வரையில் மறைத்த பெரும் வாழைச்சருகளை சின்னஞ்சிறு விசிறிகள் போல் விரித்து ஆங்காங்கு வைத்திருந்ததால் அவை அந்தந்த இடங்களின் பந்தத்தின் வெளிச்சத்தை தடை செய்து குடங்களின் மீது பட்டை பட்டையாக இருட்டை பாய்ச்சியிருந்தது இப்படி பல வழியிலும் மறைக்கப்பட்ட குடங்களின் மூடப்பட்ட வாய்கள் கூட சற்றென்று பார்வைக்கு புலனாகாமலே இருந்தன இத்தனை முன்னேற்பாடுகளை செய்த அமீர் இவற்றையும் மீறி சோதனை நடந்தால் தான் நடத்த வேண்டிய வேலையை எண்ணி தன் வயிற்று பகுதியில் இருந்த கச்சையில் வரிசையாக பல குருவால்களை செருகிக் கொண்டிருந்தார் 
இந்த ஏற்பாடுகளை செய்து முடிக்கும் முன்பாகவே அனபாயனுக்கும் இளைய பல்லவனுக்கும் தனது அடிமைகளின் வேடங்களை அணிவித்த அமீர் அவர்கள் இருவரையும் முக்காடுகளை நன்றாக இழுத்து முகங்களை மறைத்து கொள்ளுமாறு வாள்கள் வெளியில் தெரியாத வண்ணம் அரபு நாட்டு பெரு அங்கிகளின் மடிப்புகளில் பதுங்கி பிடித்து கொள்ளுமாறும் எச்சரிக்கை செய்துவிட்டு அவர்கள் இருவரையும் வண்டியின் பின்புறத்தில் உட்கார வைத்த பின்பே வண்டியை ஓட்ட முற்பட்டான் இந்த ஏற்பாடுகள் பரிபூர்ண திருப்தியே ஆரம்பத்தில் அளித்திருந்தன அமீருக்கு தன் வாணிபத்தை முதல் நாளே மற்றொரு வாணிகனுக்கு விற்று அவனிடம் இருந்த விளைபொருளை பொற்காசுகளாக பெற்றுக்கொண்ட அமீர் அந்த பொற்காசுகளை தான் வழக்கமாக வைக்கும் பெட்டியில் வைத்து கூட கொண்டு வரவில்லை நீர்க்குடங்களின் வண்டியில் பணப்பட்டி தென்பட்டால் கேள்விக்கு இடமாகும் என்று கருதிய அமீர் பொற்காசுகளை ஐந்தாறு துணிப்பைகளில் கட்டி நீர்க்குடங்களுக்கு இடையிடையே இருந்த இடங்களில் வைத்து மேலே வைக்கோலை தூவி மறைத்திருந்தான் இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அனுமுடுவாக கவனித்து ஆபத்தை எத்தனை தூரம் தவிர்க்க முடியுமோ அத்தனை தூரம் தவிர்த்து சந்தேகத்தை எவ்வளோ தூரம் விளக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் விளக்கியிருந்தான் அந்த அரபு நாட்டு சிறுவணிகன் அது மட்டுமின்றி சீன கப்பலுக்கு தன் வீட்டிலிருந்தே நீர்க்குடங்கள் செல்வதை வலியுறுத்தும் பொருட்டு பகல் முதலே சீன கப்பல்கள் இரண்டிலிருந்தும் பல நீர்க்குடங்களை வரவழைத்து தனது வண்டிகள் இரண்டொன்றிலும் நீர் நிரம்பிய குடங்களை அந்த கப்பல்களுக்கு இரண்டு மூன்று முறை அனுப்பியும் இருந்தான் அப்படி அனுப்பிய ஒவ்வொரு வண்டியையும் கோதாவரி கரை குடிசைக்கு அனுப்பி சங்கம கலங்களற்று இருந்த தெல்லிய கோதாவரி நீரை அங்கிருந்தே நிரப்பி பிறகு வண்டிகளை தன் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து வீட்டிலிருந்தே வண்டிகளை கடற்கரைக்கு அனுப்பி வைத்தான் அப்படி அனுப்பிய ஒவ்வொரு வண்டியிலும் வண்டி ஓட்டுபவனை தவிர பின்புறத்தில் இரு அடிமைகளையும் உட்கார வைத்து அனுப்பினான் கடைசியாக வரும் தனது வண்டியை யாரும் சந்தேகக்கூடாது என்பதற்காக முன்கூட்டியே இத்தகைய எச்சரிக்கையுடன் ஏற்பாடுகளை செய்த அமீர் தனது வண்டிகள் பலவற்றின் சோதனை ஏற்கனவே நடந்துவிட்டதையும் உணர்ந்திருந்தான் ஆகையால் எப்படியும் இந்த வண்டிக்கு அதிக சோதனை இருக்காது என்ற துணிவுடனேயே வீட்டை விட்டு கிளம்பினான் அப்படி துணிவை துணை கொண்டு கிழக்கு கோட்டை வாசலை தூரத்திலிருந்து பார்த்த அமீரின் துணிவை பயம் எனும் அம்பு திடீரென துளைத்தது தூரத்தில் தெரிந்த காட்சியை கண்டதும் அவன் இதயம் பெரிதும் படபடக்க துவங்கியது சந்திரன் உதயமாக இன்னும் இரண்டு நாழிகைகள் இருந்ததால் இருள் சூழ்ந்து கிடந்த கடல் பிரதேசத்துக்கு வெளிச்சம் காட்டும் தூதன் போல் பெரும் பந்தங்களுடன் காட்சியளித்தது கிழக்கு கோட்டை வாசல் கோட்டை வாயிலின் பக்கச்சுவர்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்த பெரும் பந்தங்கள் மட்டுமின்றி யவன நாட்டு வெண்கல பெருவிளக்குகளும் தங்கள் தீநாக்குகளை பெரிதாக நீட்டி ரத்த வெறி பிடித்த இராட்சதரைகளை போல் காட்சியளித்தன சாதாரணமாக பத்து பன்னிரண்டு வீரர்களுக்கு மேல் காவல் இருக்காத அந்த கோட்டை வாசலில் காவல் நான்கு பக்கம் அதிகமாயிருந்ததால் காவல் வீரர்களின் புறவிகள் அணிவகுக்கப்பட்டு ஒன்றை ஒன்று பயங்கரமாய் உராய்ந்து கொண்டிருந்தன வெறும் வாள்களையே ஏந்தி நிற்கும் காவல் வீரர்கள் மட்டுமின்றி பெரிய ஈட்டிகளை தாங்கி கொண்டு இருபது குதிரை வீரர்கள் கிழக்கு கோட்டை வாசலின் கடலின் வழியை மறித்து நின்று கொண்டிருந்தனர் சுமார் நாற்பது அடி அகலம் இருந்த அந்த கிழக்கு கோட்டை வாசலின் இருபுறங்களிலும் புறவி வீரர்கள் இரட்டை வரிசையாக நிற்க வைக்கப்பட்டிருந்ததால் இடையே ஒரு சமயத்தில் ஒரு வண்டி மட்டுமே செல்ல மார்க்கம் இருந்தது இந்த ஏற்பாடுகளை தூரத்தில் இருந்தே கவனித்த அமீர் காவலின் அமைப்பிலிருந்த முறையை நோக்கி தாங்கள் எத்தனை சாமர்த்தியமாக நடந்து கொண்டாலும் தப்புவது பிரம்ம பிரயத்தனம் என்ற தீர்மானத்துக்கு வந்ததால் அவன் அஞ்சா நஞ்சமும் அஞ்சவே செய்தது ஆகவே அவன் தலையை திருப்பாமலே சாட்டையை பின்புற நீர்க்குடம் ஒன்றில் திருப்பி தட்டி சற்று கோட்டை வாசலை பாருங்கள் என்றான் அந்த சொற்கள் காதில் விழுந்ததும் ஏக காலத்தில் இளைய பல்லவனும் அனபாயனும் சற்று திரும்பி கோட்டை வாசலை கவனித்தார்கள் ஆனாலும் அனபாயன் மட்டுமே அமீருக்கு பதில் சொல்ல துவங்கி ஆம் காவல் கடுமையாகத்தான் இருக்கிறது என்று முனுமுணுத்தான் வண்டி கோட்டை வாசலை நெருங்கியதும் நாற்புறமும் சூழப்படும் முன்னும் பின்னும் பக்கங்களிலும் காவல் நெருக்கமாக இருக்கிறது என்று முன்னே வைத்த கண்ணை பின்புறம் திருப்பாமலே மெல்ல விளக்கினான் அமீர் ஆம் சோதனை முடிந்து அவர்கள் வழிவிட்டாலும் நாம் கோட்டை வாயிலை கடந்து நீர்க்கரைக்கு செல்லும் பாதையில் இறங்குவது கஷ்டம் அந்த பாதையையும் அடைத்து நிற்கிறது படை என்றான் அனபாயன் சோதனையின் போது சந்தேகம் வந்தால் என்ன செய்வது என்று மீண்டும் விளம்பினான் அமீர் சோதனையின் போது காளைகளை அடியோடு நிறுத்தாதே தாரை பாய்ச்சி காளைகளை அசைய விட்டு அவை பழக்கப்படாத முரட்டு காளைகள் என பாசாங்கு செய்து கொண்டிரு வீரர்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டால் காளைகளை ஒரே முடுக்காக முடுக்கி பாய்ச்சலில் செல்லவிடு என்றான் அனபாயன் எதிரே சுவர் போல் மறைந்திருக்கும் குதிரை வீரர் வரிசை என்ன செய்வது என்றான் அமீர் அச்சத்துடன் 
வண்டியின் வேகம் வரிசையை பிளந்துவிடும் பிளவு கூடுவதற்குள் வண்டி பாதையில் இறங்கிவிடும் அடுத்த பொறுப்பு படைத்தலைவருடையது என்று திட்டமாக அறிவித்தான் அலபாயன் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசாமல் காலையை முடுக்கிய அமீர் உள்ளே அச்சமிருந்தாலும் வெளியே மிகுந்த அலட்சியத்துடன் வண்டியின் முகப்பில் சாட்டையும் கையுமாக அமர்ந்திருந்தான் ஜல் ஜல் என்று கழுத்து சலங்கைகள் சப்திக்க கிழக்கு கோட்டை வாசலின் சோதனை தலையை அடைந்துவிட்ட அமீரின் வண்டிக்கு முன்பாக சுமார் பத்து வண்டிகள் நின்றிருந்தன வகையால் அமீரின் வண்டி முன்பிருந்த வண்டிகள் நகர நகர மெதுவாகவே நகர வேண்டியதாயிற்று கோட்டை வாசலில் அன்று காவல் மட்டும் பலமல்ல காவல் முறையிலும் புதுமை இருந்ததை கவனித்த அமீரின் சஞ்சலம் பன்மடங்கு அதிகமாயிருந்தது சாதாரணமாக வரும் வண்டிகளை நான்கு வீரர்கள் மடக்குவார்கள் சுற்றி வந்து சோதனை செய்வார்கள் பிறகு போகலாம் என்று அனுமதிப்பார்கள் அந்த அனுமதி கிடைத்ததும் கடல் நெருக்கரைக்கு செல்லும் பாதையில் வண்டிகள் உருண்டோடும் இன்று அந்த முறை கையாளப்படவில்லை வாயிலுக்கு குறுக்கே பெரும் கயிறுகளை கொண்ட தலை இருந்தது அந்த தலை நீக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு வண்டியாக கோட்டை வாயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டது பிறகு தலை போடப்பட்டு தலைக்கும் நீர்ப்பாதைக்கும் இடையே இருந்த உட்புறத்தில் சோதனை நடந்தது அதன் பிறகு வழிவிடு என்று ஒரு வீரன் கூவியதும் நீர்க்கரை பாதையை அடைத்து நின்ற குதிரைப்படை வழிவிட்டது பிறகு வண்டி பாதையில் சென்றது இப்படி வண்டிகள் சென்று கொண்டிருந்த முறையை கண்ட அமீர் இனி அஞ்சு பயனில்லை தலைக்கு மேல் ஓடிய வெள்ளம் சான் ஓடினால் என்ன முழமோடினால் என்ன என்ற முடிவுக்கு வந்தான் முன்வண்டிகள் மெல்ல மெல்ல நகர்ந்தன தலைக்கயிறுகள் நீக்கப்பட்டு நீக்கப்பட்டு மீண்டும் கட்டப்பட்டன வழிவிடு என்று வீரர்கள் போட்ட கூச்சல் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டது முன்னிருந்த ஒவ்வொரு வண்டியும் செல்ல செல்ல அமீர் வண்டி சக்கரங்கள் மெல்ல உருண்டனவே தவிர அவன் இதய மட்டும் வேகத்தை குறைக்காமல் அதிகமாக ஓடத் துவங்கியது முன்வண்டி சட்டென்று நின்ற சமயத்தில் மட்டும் இதயம் ஒரு உணாடி நின்றுவிட்டது போன்ற பிரமையும் அமீருக்கு அவ்வப்பொழுது ஏற்பட்டது காவல் வீரர்கள் அமர்ந்திருந்த குதிரைகளின் கணைப்பும் அவை காலை தூக்கி சில சமயம் தரையில் தட்டி அசைத்ததால் ஏற்பட்ட குளம்படி சத்தங்களும் அமீரின் இதயத்தையே தாக்கி கொண்டிருந்தன அவ்வப்பொழுது பந்தங்களுக்கு காவலாளிகள் எண்ணெய் விட்டதால் ஏற்பட்ட சொய் என்ற சத்தம் அமீரின் இதயத்தையே பந்தமாகவும் எண்ணத்தையே எண்ணெயாகவும் மாற்றி எரிய விட்டதால் அமீரின் உள்ளம் மட்டுமின்றி உடலும் வேகமாக எரிய தொடங்கியது முன் வண்டிகள் மீண்டும் மீண்டும் நகர்ந்தன அமீரின் வண்டி சக்கரங்கள் உருண்டு உருண்டு நின்றன பின்னாலும் வண்டிகள் வந்து கொண்டிருந்தன சில சமயங்களில் வெகு அருகில் வந்துவிட்ட பின் வண்டி மாடுகள் அமீர் வண்டியின் பின்புறத்தில் நீண்டு கிடந்த வைக்கோலை இழுத்து தினமும் தொடங்கின அப்படி வைக்கோல் இழுக்கப்பட்ட சத்தம் கூட பயங்கரமாக தெரிந்தது அந்த சூழ்நிலையில் அமீருக்கு கடைசியாக எழுந்தது வீரர்களின் எச்சரிக்கை ஒளி ம் உள்ளே வா என்றான் புறவியில் அமர்ந்திருந்த காவல் வீரன் ஒருவன் அந்த ஆணையை தொடர்ந்து கயிறு தலை அவிழ்க்கப்பட்டதும் உள்ளே வண்டியை ஓட்டினான் அமீர் பின்னால் மீண்டும் தலை பூட்டப்பட்டதை கவனித்தான் முன்னால் கடலுக்கு செல்லும் பாதையை சுவர் போல் மறித்து நின்ற புறவிக்காவற் படையையும் பார்த்தான் தனக்கு வெகு அருகில் பக்கவாட்டில் வாளை உருவி பிடித்த வண்ணம் இரு புறவிக்காவலர் எந்த வினாடியிலும் தன் இதயத்தில் வாளை பாய்ச்சிவிடக்கூடிய வகையிலும் நின்றதையும் கவனித்தான் உள்ள நிலையை ஒரு வினாடியில் எடைபோட்ட அமீர் சாட்டையால் கையை நெற்றிக்காக இருமுறை உயர்த்தி எதிரே இருந்த வீரர் தலைவனை இருமுறை வணங்கினான் அவனிடம் தனக்குள்ள பரிச்சயத்தை காட்ட புன்முறுவல் ஒன்றையும் முகத்தில் படரவிட்டான் அவன் புன்முறுவலை எதிரே இருந்த காவலர் தலைவனும் கவனித்தான் ஆனாலும் அவன் இதழ்களில் பதிலுக்கு புன்முறுவல் ஏதும் விளையவில்லை முக்கால் முகத்தை கவசத்தால் மூடியிருந்த அந்த வீரன் அமீரை கூர்ந்து ஒரு முறை நோக்கிய பின்பு தன் புறவியை நடத்தி கொண்டு இருமுறை வண்டியை வளம் வந்தான் தன் வாளின் நுனியால் இரண்டொரு குடங்களை தட்டவும் செய்தான் குடங்கள் இரண்டும் நீர் நிரம்பியிருந்ததால் தட் தட் என்று ஏற்பட்ட சத்தம் பெரும் அமுதமாக அமீரின் இதயத்தில் பாய்ந்தது அதற்கு மேல் அபாயம் நீங்கிவிட்டதாக நினைத்த அமீர் சற்று தைரியத்துடன் பெருமூச்சும் விட்டான் ஆனால் நீர்க்குடங்களின் சப்தங்களை கேட்ட காவல் தலைவன் திருப்தி அடைந்ததாக தெரியவில்லை மீண்டும் ஒரு முறை வண்டியை சுற்றி வந்தான் இம்முறை பின்புறம் வந்ததும் அங்கு உட்கார்ந்திருந்த இரு அடிமைகளையும் நோக்கிவிட்டு அவ்விருவரில் ஒருவரை யார் நீ என்று கேட்டு அடுத்த வினாடி என்ன நடக்கும் என்று மற்றவர்கள் யோசிக்கும் முன்பே தன் வாளின் நுனியால் ஒருவனது முக்காட்டை சரையலென தூக்கினான் இளைய பல்லவன் ஈட்டி விழிகள் காவலன் கண்களுடன் திடீரென கலந்தன கலந்த கண்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தன அந்த இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் அந்த இடத்தில் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு 
சாதனை பாலூர் பெருந்துறையின் கீழ்கொட்டை வாசல் காவல் தலைமை உடையில் மறைந்து புறவி மேல் ஆரோகணித்து இராட்சத சொரூபமாய் விளங்கிய மன்னன் பீமனுடைய பெருவிழிகளை கண்டதால் கருணாகர பல்லவனும் நீர்க்குடங்கள் நிரம்பிய பின்புற வண்டியில் அடிமை வேடத்தில் இளைய பல்லவன் காட்சி அளித்ததால் தென்கலிங்கத்து பீமனும் திகைப்பின் எல்லையை ஒரே சமயத்தில் அடைந்தார்கள் ஆனாலும் அந்த திகைப்பு பீமனை விட கருணாகர பல்லவனுக்கே அதிகமாய் இருந்தது தன் கைவசம் இருந்து பறந்துவிட்ட பறவைகள் தப்பும் ஒரே மார்க்கம் கிழக்கு கோட்டை வாசல்தான் என்பதை சந்தேகமாக தீர்மானித்துக் கொண்டதாலும் அப்படி தப்புவதானால் அவர்கள் சந்திரன் உதயமாகும் முன்புள்ள இருட்டிலேயே தப்ப வேண்டும் என்பதையும் ஊகித்து கொண்டதாலும் காவலரையும் நம்பாமல் எதிரிகள் எப்படி வருவார்கள் என்பதை எதிர்பார்த்த வண்ணம் காவலர் தலைவன் உடையணிந்து தானே வண்டிகளை எட்டு நாழிகைகள் வரை பரிசோதிப்பதென முடிவு கட்டி காவல் புரிந்த தென்கலிங்கத்து காவலனுக்கு இளைய பல்லவனை கண்டதும் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டாலும் முன்கூட்டி எதிர்பார்த்த காரணத்தால் அதிர்ச்சி சற்று குறைவாக இருந்தது ஆனால் தங்களை பிடிக்க பீமன் காவலன் உடையணிந்து காவல் புரியவும் முனைவான் என்பதை சற்றும் எதிர்பாராத இளைய பல்லவன் அவனை தன் எதிரே கண்டதும் அளவுக்கு மீறிய வியப்பும் அதிர்ச்சியுமே அடைந்தான் அது மட்டுமல்ல இரண்டு தடவை வண்டியை சுற்றி வரும் வரை பீமனை அமீர் எப்படி அடையாளம் கண்டு கொள்ளாமல் இருந்தான் என்பதும் சற்றென்று புரியாது போகவே அதிர்ச்சி சற்று எல்லை கடந்ததாகவே இருந்தது ஆனால் அடுத்த வினாடி பீமன் தன் தலையில் யமனர்களின் உலோக கவசத்தை அணிந்திருந்ததையும் அதன் முகப்பு மூடி முகத்தை முக்கால்வாசி மறைக்கும்படி இழுத்து தாழ்த்தியிருந்ததால் நீர்பார்வைக்கு முகத்தின் கீழ்ப்பாக மட்டுமே தெரியும் ஆதலால் யாரும் பீமனை சற்றென்று புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதையும் உணர்ந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் ஆபத்தான அந்த சமயத்திலும் அதிர்ச்சி மனத்தை கவ்விய அந்த நேரத்திலும் தென்கலிங்கத்து மன்னன் திறனை மனதுக்குள் பாராட்டவே செய்தான் பீமன் புறவி மேலிருந்து தன்னை கீழ்ப்புறம் கவனித்ததாலும் தானும் திடீரென தலையை தூக்கியதாலுமே பீமனை யாரான தான் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது என்பதையும் சந்தேகமர உணர்ந்த இளைய பல்லவன் சரையலென தன் வாளை வெகு வேகமாக உரையிலிருந்து உருவினான் அந்த சமயத்தில் மட்டும் பீமன் ஆணவத்துக்கு இடம் கொடுக்காமல் நடந்து கொண்டிருந்தால் அடுத்த நாள் உதயத்தை அந்த வண்டியில் இருந்த யாரும் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இரத்தத்தில் இயற்கையாகவே ஊறிவிட்ட மமதை பீமனை பலமாக நகைக்க செய்தது முதலில் நகைத்தவன் அத்துடன் நிற்காமல் காவல் பலத்தால் ஏற்பட்ட துணிவாலும் அசட்டையாலும் உடனே நடவடிக்கை துவங்காமல் அடிமை வேடத்தில் படைத்தலைவரா என்று இறைந்து கூறி இடி இடி என இன்னொரு முறையும் நகைத்தான் மூன்றாம் முறை அவன் நகைக்கவில்லை காளைகள் கனவேகத்தில் திடீரென எதிரே இருந்த குதிரைப்படை வரிசையை நோக்கி பாய்ந்தன அடுத்த வினாடி அந்த கோட்டை வாயிலை பெரும் குழப்பம் சூழ்ந்து கொண்டது சிரிப்பினால் விளைந்த விபரீதங்கள் பல புராணங்களில் அத்தாட்சி அவற்றுக்கு நிரம்ப உண்டு அன்று திரௌபதி சிரித்தால் விளைந்தது மகாபாரதம் இன்று பீமன் சிரித்ததால் விளைந்தது வேறொரு விபரீதம் கலிங்கத்தின் பிற்கால அவல் நிலைக்கு அன்றே அடிகோலியது பீமன் சிரிப்பு எந்த வினாடியிலும் தாங்கள் வளைக்கப்படலாம் என்பதை அறிந்து இந்திரியங்களை ஊசி முனையில் நிறுத்தி கொண்டிருந்த அமீர் பின்னால் திடீரென ஏற்பட்ட சிரிப்பை கேட்டதும் தன் இடையில் இருந்த குருவல்களை மின்னல் வேகத்தில் எடுத்து விர் விர் என்று எதிரே வழிமறுத்து நின்ற குதிரை வீரர்கள் மீது வீசிவிட்டு அதே சமயத்தில் சாட்டையையும் பளிர் பளிர் என காளைகளின் முதுகில் வெகு வேகமாக தாக்கினான் எண்ணிக்கையின் அதிகத்தாலும் காவலை யாரும் பிளக்க முடியாது என்ற சித்தத்தாலும் பலத்த எச்சரிக்கையிலும் சிறிது அசிரத்தையை கலந்து கொண்ட குதிரை வீரர் வரிசை கண்ணிமைக்கும் வேகத்தில் அமீர் வீசிய குருவால்களால் சற்றென்று பிளவு கொடுத்தது புறவிகளிலிருந்து சற்றென்று நிலத்தில் மூன்று வீரர்கள் விழுவதற்கும் கூறுவாளால் தாக்கப்பட்ட புறவி ஒன்று வீரிட்டு குறுக்கே ஓடி வரிசையை கலைப்பதற்கும் வண்டிக்காலைகள் திடீரென வாயு வேகத்தில் பறப்பதற்கும் அவகாசம் சரியாக இருக்கவே எதிர்வரிசை மின்னல் வேகத்தில் பிளந்தது அப்படி புறவிகள் வரிசை பிளந்த அதே வினாடியில் மடக்குங்கள் வண்டியை என்று பிரம்மாண்டமாக எழுந்த பீமன் கூச்சல் அந்த கோட்டை பிரதேசத்தில் பலமாக எதிரொலி செய்யவே இருபது முப்பது வீரர்கள் வாள்களுடனும் ஈட்டிகளுடனும் வண்டியின் பின்புறம் கனவேகத்தில் நெருங்கினார்கள் வேல்கள் வண்டியை நோக்கி பறந்தன ஆனால் வண்டி வேல்களை விட வேகமாக பாதையில் பறந்தது காளைகளை விட புறவிகள் வேகம் வாய்ந்தவைதான் காவல் செய்த புறவி படைக்கு சுதந்திரம் இருந்ததால் அவை அந்த காளை மட்டும் நீர்கொட வண்டியை துரத்தி கன நேரத்தில் மடக்கியிருக்க முடியும் ஆனால் முடியாத ஒரு பெருந்தடை அவர்களுக்கு எதிரே நின்றது சோழ நாட்டு வீரம் எப்படி இருக்கும் என்பதை அங்கே அன்று கலிங்கி வீரர்கள் கண்டார்கள் அமீர் மூன்று புறவி வீரர்களை திடீரென தன் குருவால்களுக்கும் பலி கொடுத்து குதிரையொன்றின் வயிற்றிலும் கத்தி எறிந்து குழப்பத்தை விளைவித்து புறவி படையை பிளந்து ஊடுருவியதும் வண்டி கோட்டை வாசலின் உயரத்திலிருந்து கன வேகமாக சரிவு பாதையில் பாய்ந்தது கோட்டை வாசலின் முகப்பிலிருந்து கடற்கரை மணலில் இறங்கிய அந்த பாதையின் ஆரம்பம் வந்ததும் சரையலென கீழே குதித்த இளைய பல்லவன் 
தன் வாளை உருவிக்கொண்டு எதிரே வந்த புறவிப்படையை தேக்கினான் அமீர் விளைத்த குழப்பத்தின் விளைவாக அணிவகுத்து வர முடியாமல் தாறுமாறாக வந்த புறவிப்படையின் முகப்பில் வந்த வீரனொருவன் புறவியின் வயிற்றில் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் தன் வாளை பாய்ச்சி இழுத்த கர்ணகர பல்லவன் மல்லாந்து அந்த குதிரில் இருந்து விழுந்த வீரனின் கழுத்திலும் கத்தியை பாய்ச்சிவிட்டு அவன் கையில் இருந்த வேலை எடுத்து எதிரே வந்த நாலந்து புறவி வீரர்களில் ஒருவன் மீது வீசினான் வேலை நேராக மார்பில் தாங்கி மாண்டு விழுந்த அந்த வீரனின் குதிரை மீது ஒரே தாவாக தாவி ஏறிய சோழர்படை தலைவன் குதிரையை கன வேகத்துடன் அப்புறமும் இப்புறமும் திருப்பியும் தன் நீண்ட வாளை மின்னல் வேகத்தில் சுழற்றியும் வண்டியை பின்பற்ற முயன்ற புறவி வீரர்களை தேக்கினான் அமீரின் வண்டி திடீரென முன்னோக்கி பாய்ந்து சென்று விட்டதாலும் தன் ஆணைப்படி காவல் வீரர்கள் வண்டியை தொடர முற்பட்டதாலும் பின்னால் தங்க நேர்ந்த பீமன் தன் கண்ணெதிரே நடந்து கொண்டிருந்த வீர ஜாலத்தை கண்டு நம்ப முடியாமல் வியப்பின் வசப்பட்டு குதிரையில் அசையாமல் சில வினாடிகள் உட்கார்ந்து விட்டான் அமீரின் வண்டி திடீரென பாய்ந்த வேகம் புறவிப்படை வரிசையில் மூன்று வீரர்கள் திடீரென உருண்டு மாண்டது வரிசை பிளந்து வண்டி ஓடியது இத்தனையும் பீமனுக்கு வியப்பை அளித்ததென்றால் இளைய பல்லவன் வண்டியிலிருந்து குதித்து குதிரையொன்றை மாய்த்து தன் வீரர்களை கோட்டை வாசல் முகப்பிலேயே தேக்கியதன்றி தன் காவல் வீரன் ஒருவனின் புறவி மீதும் தாவி வாளை சுழற்றி குதிரையை திருப்பி வளைந்து வளைந்து போரிடவும் முற்பட்டது ஆச்சரியத்தின் எல்லையையும் தாண்டி அவனை கொண்டு சென்றது அதன் வசப்பட்ட பீமன் அவசியமான நாழிகைக்கு அதிகமாகவே தன் வீரர்கள் தேக்கப்பட்டு விட்டதை கூட நினைத்து பார்க்க சக்தியற்றவனாய் இளைய பல்லவனின் துணிவை நினைத்து மலைத்து நின்றான் அந்த நினைப்பும் நினைப்பினால் ஏற்பட்ட மலைப்பும் சில வினாடிகள் தான் நின்றன ஆனால் அந்த வினாடிக்குள் நிகழ்ந்த விபரீதம் கணக்கிட முடியாது புறவி மேல் ஆரோகணித்து வாளை வீசி கொண்டு காலருத்திரன் போல் சுழன்ற இளைய பல்லவன் நாலந்து வீரர்களை மாய்த்து விட்டதன்றி தனது புறவியை வாயிலின் குறுக்கே வடக்கும் தெற்குமாக ஓடவிட்டு புறவி படையினர் யாரும் அருகே வர முடியாதபடி தடுத்து நின்றான் அப்படி நின்ற சமயத்தில் தற்காலிகமாக தனக்கு ஏற்பட்ட வெற்றியை கண்டு பெருமிதமும் அந்த வெற்றியின் விளைவாக அனபாயன் காஞ்சனாதேவி முதலியோர் தப்பிவிட முடியும் என்ற நினைப்பால் மன ஆறுதலும் கொண்டான் இளைய பல்லவன் அந்த மன ஆறுதலுடன் தன் நிலையும் புரிந்தே இருந்தது அவனுக்கு எதிரே வரிசை வரிசையாக வந்து கொண்டிருந்த வீரர்களுக்கு தான் வழியாக அதிக நேரம் ஆகாது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட கண்ணகர பல்லவன் அந்த உணர்ச்சியின் விளைவாக சற்று கலவரப்படாமல் மிகுந்த வேகத்துடனும் ஆனால் நிதானத்துடனும் போரிட்டான் தன் உள்ளத்தை கவர்ந்து நின்ற காஞ்சனாதேவியும் அனபாயனும் தப்புவதற்கும் தான் முதல் பலியாவதனால் எதிரிகளை பெரும் பலி கொடுத்தே சாவதென்ற முடிவுடன் மிக உக்கிரமாக போரில் இறங்கிய இளைய பல்லவன் எதிர்நோக்கி வந்த புறவி வீரர்களின் நாலொரு வாள்களை தன் வாளால் மிக வேகமாக தடுத்தான் அப்படி தடுத்தும் திடீரென குதிரையை முன் செலுத்தி இரண்டொருவர் மார்புகளில் வாளை பாய்ச்சி இழுத்தும் பலி கொடுத்து மெல்ல மெல்ல பின்னடைந்தான் எதிரே இருந்த வீரர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பலியானதால் அவர்கள் பிரிந்து பக்கவாட்டிலும் வர தொடங்கினார்கள் ம் சூழ்ந்து கொள்ளுங்கள் அவனை என்று தூரத்திலிருந்து கூவிய பீமனின் உத்தரவை தொடர்ந்து நாற்புறத்திலும் வீரர்கள் நெருங்க முற்படவே தன் காலம் நெருங்கிவிட்டதென்ற முடிவுக்கு வந்தான் இளைய பல்லவன் அவன் வாளை சுழற்றி சுழற்றி குதிரையையும் சுழற்றி போரிட போரிட எதிரிகளும் அவனை நாற்புறமும் சூழ்ந்தார்கள் அதே சமயத்தில் பீமன் உத்தரவுப்படி மற்றொரு பிரிவு அவனை பக்கவாட்டில் தாண்டி அமீரின் வண்டியையும் மிக வேகமாக துரத்தியது அடுத்த வினாடி தன் கழுத்தில் இருந்த கொம்பை எடுத்து பீமன் மும்முறை ஊதினான் அந்த ஊதலால் கடற்கரை பிராந்தியமே திடீரென உயிர் பெற்று துடித்தது அந்த கொம்பின் ஒளியால் தூரத்தே சுங்கச்சாவடியில் இருந்த வீரர்கள் பலர் சண்டை நடக்கும் இடத்தை நோக்கி விரைந்து கொண்டிருந்தார்கள் வாள்களின் ஒளியினால் இளைய பல்லவனின் வாளால் மண்ட குதிரைகளின் ஓலத்தாலும் அந்த கடற்கரை மிக பயங்கரமாக எதிரொலி செய்தது எதிர்பாராத சண்டை ஏற்பட்டதால் படகிலிருந்து மூட்டைகளை தூக்கி சுங்கச்சாவடிக்கு சென்று கொண்டிருந்த பணியாட்கள் மூட்டைகளை கீழே போட்டு கலவரப்பட்டு ஓடினார்கள் இந்த குழப்பத்தில் இளைய பல்லவன் நிலை வினாடிக்கு வினாடி அபாயமாகி கொண்டிருந்தது வெகு வேகமாக வாளை சுழற்றி போரிட்ட போதிலும் எதிரிகளின் வாள்கள் விளைவித்த காயங்கள் பலவற்றால் அவன் உடலில் குருதி புறப்பட்டு உடையை நினைத்திருந்தது அவன் புறவியும் காவல் வீரனொருவன் வேள்வீச்சால் மாண்டுவிடவே அது சாயும் முன்பு நிலத்தில் குதித்த இளைய பல்லவன் நிலத்தில் நின்றபடியே போரிட்டான் அந்த நிலையில் நான்கு புறவிகள் அவனை நோக்கி பாய்ந்து வந்தன அவற்றிடம் துவைப்படாதிருக்க பின்னோக்கி சில வினாடிகள் ஓடி மீண்டும் போரிட திரும்பினான் இளைய பல்லவன் அதே வினாடியில் பின்புறத்திலிருந்தும் பெருத்த அபாயம் வந்தது அவனுக்கு குதிரை வீரர்கள் இளைய பல்லவனையும் தாண்டி வண்டியை தொடர்ந்ததால் அமீர் காஞ்சனாதேவி பதுங்கியிருந்த நீர்க்குளத்தின் மூடியை நீக்கிவிடவே அனபாயின் உத்தரவுப்படி எரியம்பை ஆகாயத்தில் வீசினால் காஞ்சனாதேவி ஆக்னே ஆஸ்திரம் போல் வானவீதியில் இருளை கிழித்து கொண்டு சென்ற அந்த எரியம்பின் மர்ம மரியாத குதிரை வீரர்கள் திடீரென பேராபத்தில் சிக்கினார்கள் 
எரியம்பின் அடையாளத்தை கண்டதும் குதிரை சாலை தலைவன் முன்னேற்பாட்டின்படி தயாராக வைத்திருந்த முரட்டு அரபு புறவிகளின் தலைகளை பல ஆட்களை கொண்டு ஒரே சமயத்தில் தரித்துவிடவே கிழக்கு கோட்டை வாசலுக்கு அடியில் இருந்த கடற்கரை மணலில் இருபது வெறிபிடித்த புறவிகள் வாயு வேகத்தில் தாறுமாறாக பறக்க தொடங்கியதால் பயங்கரமான பெரும் குழப்பம் அந்த பிராந்தியத்தில் ஏற்படவே செய்தது அசாத்தியமான வேகத்துடனும் திடீர் திடீர் என கால்களை தரையில் உதைத்து மணலை கிளப்பிக் கொண்டும் பயங்கரமான விதவிதமான கணைப்புகளுடன் அந்த உயர்ந்த சாதி அரபு புறவிகள் குறுக்கிய ஓடியதால் வண்டியை துரத்திய புறவி வீரர்கள் தடுக்கப்பட்டனர் பழக்கப்படுத்தப்படாத அந்த புறவிகள் மிகுந்த வேகத்துடனும் அப்புறமும் இப்புறமும் அம்புகள் போல் பாய்ந்து பாய்ந்து திரிந்தன சில புறவிகள் குதிரை வீரர்களின் குதிரைகளையும் தாண்டி எழும்பியதால் அவற்றில் ஆரோக்கணித்தவர்கள் மணலில் புரண்டார்கள் மணலில் புரண்ட சிலர் சில புறவிகளின் குழம்புகளில் சிக்குண்டு கதறினார்கள் அந்த பயங்கர புறவிகள் பழக்கப்பட்ட படைப்புறவிகளை உதைத்தன கடித்தன திடீர் திடீரென திரும்பி திரும்பி ஓடின மீண்டும் திரும்பி திரும்பி பாய்ந்து வந்தன சுதந்திரமாக தாங்கள் திரிந்த அரபு பாலைவன ராஜ்யத்தை இங்கு ஸ்தாபித்தன புறவி வீரர்களுடன் போரிட்டு கொண்டு பின்னுக்கு நகர்ந்த இளைய பல்லவன் ஒரு முறை பின்னுக்கு கண்ணை ஓட்டி அங்கு நிகழ்ந்த பயங்கரத்தை கண்டான் கண்டு வியந்தானா அஞ்சினானா அவனுக்கே புரியவில்லை அவன் உணர்ச்சி புறவிகள் இருப்பதை விட்டு பின்தொடரும் படையை எப்படி மடக்க முடியும் என்று ஆரம்பத்தில் சந்தேகித்த இளைய பல்லவன் அந்த புறவிகளின் வேகத்தாலும் முரட்டத்தனத்தாலும் நிகழ்ந்த சேதத்தை கண்டு வேக்கவே செய்தான் அந்த வியப்பில் ஒரு வருத்தமும் எழுந்தது அவன் உள்ளத்தில் தானும் மெல்ல போரிட்டு கொண்டு பின்னால் வந்துவிட்டாலும் தான் தப்பு மார்க்கத்தை அந்த புறவிகள் அடியோடு அடைத்து விட்டதை எண்ணி வருந்தினான் பின்னால் சென்றால் அரபு புறவிகள் மிதித்துவிடும் முன்னால் சென்றால் வீரர்கள் அழித்து விடுவார்கள் எப்படியும் மரணம் நிச்சயம் என்ற முடிவுக்கு வந்த இளைய பல்லவனின் இதயத்தில் சந்துஷ்டியும் நிலவியது எப்படியும் அனபாயனும் காஞ்சனாதேவியும் தப்பிவிட்டார்கள் இது பெரும் சாதனை என் சாதனை என்று தன்னை பாராட்டி கொண்டு மரணத்தை வரவேற்க வெறியுடன் போரிட முற்பட்டு தன் வாளை வெகு வேகமாக சுழற்றி முன்னேறி சுற்றிலும் சூழ்ந்து வந்த வீரர் கூட்டத்தில் புகுந்தான் அந்த தருணத்தில் மரணமும் அவனை வரவேற்க முற்பட்டிருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் பின்புறம் முரட்டு அரபு நாட்டு புறவிகள் நான்கு அவனை நோக்கி ஏன் பாய்ந்து வர வேண்டும் அவை மட்டுமா பாய்ந்து வந்தன இல்லை இல்லை பீமன் சற்று தூரத்திலிருந்து இம்மி பிசகாமல் குறிவைத்து எறிந்த வேலொன்றும் அவன் கழுத்தை நோக்கி பறந்து வந்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு பிரிவா முடிவா தூரத்தே புரண்டு புரண்டு வந்து தரையில் மோதிய கடல் அலைகளை விட பெரும் கணைப்புகளுடனும் வேகத்துடனும் தன்னை பின்புறத்தில் மோத பாய்ந்து வந்த முரட்டு அரபு புறவிகளை பார்க்க சற்று கண்ணை பின்புறம் திருப்பிய இளைய பல்லவன் முன்புற எச்சரிக்கையை இழந்தது அரை வினாடியே என்றாலும் அந்த அரை வினாடிக்குள் வெகு லாவகமாக குறிவைத்து பீமன் எறிந்த பெரும் வேல் அவன் கழுத்தை மின்னல் போல் தடவி உராய்ந்து தோலையும் ஓரளவு உரித்து சென்றதால் மற்ற காயங்களை விட அந்த காயத்திலிருந்து குருதி பலமாக பிரவாகிக்க தொடங்கியது வேல் எறிவதில் குறி தவறாதவன் என பிரசித்தமுடைய தென்கலிங்கத்து பீமனின் வேல் அன்றும் குறி தவறாமல் இளைய பல்லவன் கழுத்தை ஊடுருவத்தான் வந்ததென்றாலும் சோழர் படை தலைவன் தலைவிதியும் கலிங்கத்தின் பிற்கால கதியும் அவன் உயிரை மயிரிழையில் காக்கவே செய்தன இளைய பல்லவன் போராட்டத்திலேயே இருந்திருந்தால் அந்த வேலே அவனை மாய்த்திருக்கும் ஆனால் திடீரென பின்புறத்தில் புறவிகளின் சத்தத்தை கேட்டு திரும்பிவிட்டதாலும் மீண்டும் அவன் கழுத்தை திருப்பி எதிரிகளை நோக்கும் முன்பு வெகு வேகத்துடன் புறவி ஒன்றும் அவனை முட்டியதால் அவன் முடல் சிறிது நகர்ந்து விட்டதாலும் பீமனின் வேல் அவன் உயிரை உறிஞ்ச சக்தியற்றதாயிற்று இருப்பினும் அவன் வேலை விட பயங்கரமாக பாய்ந்து வந்தன பின்புறத்தில் அரபு புறவிகள் எதிரிகள் மீண்டும் அவனை சுற்றி வளைத்து தாக்கினார்கள் மனித வாழ்க்கையில் சில சந்தர்ப்பங்களில் அபாயமே பெரும் உதவியாக மாறத்தான் செய்கிறது இளைய பல்லவன் அந்த சமயத்தில் இருந்த அபாய நிலையில் பின்னால் வந்த புறவிகள் விளைவித்த அபாயம் ஓரளவு நன்மையை விளைவித்தது கலிங்க வீரர்களுக்கும் இளைய பல்லவனுக்கும் எந்தவித வித்தியாசத்தையும் எட்டாத அந்த முரட்டு புறவிகள் இளைய பல்லவனை மட்டுமின்றி அவனை சூழ்ந்து வந்த கலிங்க வீரர் மீதும் பாய்ந்ததால் வீரர் படை அவனை சூழ முடியாமல் பின்னடையவே நாற்புறத்திலும் சுழன்று போரிட அவசியம் இல்லாமல் எதிரிகளை நேர்முகமாகவே பாலால் தடுத்தும் வீழ்த்தியும் போரிட்டான் சோழர் படை தலைவன் அந்த போரும் சில வினாடிகளே நிகழ்ந்தன புறவிகளின் பாய்ச்சலுக்கும் கடிக்கும் உதைக்கும் அஞ்சிய கலிங்க காவல் வீரர்கள் சில அடிகள் பின்வாங்கியது இளைய பல்லவனுக்கு ஓரளவு சௌகரியமாயிருந்தாலும் அவன் அந்த சமயத்தில் மரண வேதனையை பரிபூர்ணமாக அனுபவித்தான் 
புருவிகள் அவனை சில சமயம் உராய்ந்து சென்றபோது ஏற்கனவே பல காயங்களிலிருந்து இரத்தம் பெருகியதால் சோகப்பட்டிருந்த அவன் உடல் தள்ளாடியது புறவிகள் கடல் மணலை பின்புற காலால் வாரி வாரி அடித்ததால் மணலில் இருந்த சிறு சிறு கற்கள் சுல் சுல் என்று அவன் தேகத்தில் பல இடங்களிலும் தாக்கின வீசப்பட்ட மணல் அங்கி அணிந்த பாகங்களை பாதிக்காவிட்டாலும் குருதி பாய்ந்த கழுத்தின் பின்புறத்திலும் சதை பீந்த பக்கப்பகுதிகளிலும் தாக்கி பதிந்து மிகுந்த எரிச்சலையும் சொல்வனா வேதனையையும் விளைவித்தன திடீர் திடீர் என கிடைத்த இரண்டொரு உதைகள் அயராத அவன் கால்களையும் அயர வைத்தன இத்தனையையும் சமாளித்து கொண்டு எதிரிகளை தேக்கி நின்ற இளைய பல்லவன் காவல் வீரர்கள் சிலர் மாண்டுவிட்டாலும் அவருக்கு பின்புறத்திலிருந்து மீண்டும் இருபது முப்பது புறவைப்படை வீரர்கள் உதவிக்கு வருவதை கவனித்தான் துவண்ட தன் கால்களையும் சற்றே மயக்கம் வந்து கொண்டிருந்த தனது நிலையையும் எண்ணினான் தனக்கு முடிவு நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை சந்தேகமர உணர்ந்தான் மரண உணர்ச்சி மனிதனுக்கு எப்பொழுதும் எதிர்பாராத பலத்தையும் வேகத்தையும் அளிக்கும் தன்மை வாய்ந்ததால் மரணத்தை எதிர்நோக்கி நின்ற அந்த சமயத்தில் இளைய பல்லவனுக்கு இணையற்ற பலத்தையும் அளித்தது அதை தவிர அந்த சமயத்தில் புருவி வீரர் அணிமுகப்பில் தன் எதிரே ராட்சதன் போல் வந்துவிட்ட பீமன் வெட்டி போடுங்கள் அவனை உங்களில் நால்வர் சுங்கச்சாவடி பக்கம் போய் சங்கமக்கரையோரமாக போய் அந்த வண்டியை தடை செய்யுங்கள் என்று உத்தரவிட்டதையும் அந்த உத்தரவை தொடர்ந்து அவனுக்கு பின்புறம் இருந்த வீரர் சிலர் புருவிகளின் இடையூறு இல்லாத பக்கமாக சுங்கச்சாவடியை நோக்கி விரைந்ததையும் கவனித்த இளைய பல்லவன் வெகு சீக்கிரம் அமீரின் வண்டியையும் ஆபத்து சூழ்ந்துவிடும் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் ஆகையால் பாலால் எதிரிகளை தாக்கி கொண்டு பின்புறம் திரும்பி வண்டியை நோக்கினான் அடுத்த வினாடி பின்புறம் பாய்ந்த முரட்டு புறவி ஒன்று மோதி தள்ள அவன் நிலத்தில் உருண்டான் அவன் தலையில் இருமுறை இரு குழம்புகள் சட்டு சட்டு என்று தாக்கின அத்துடன் அவன் நினைவிழந்தான் வேறு பல புறவிகள் அவன் மீது பாய்ந்து சென்றன புறவிகளின் அந்த தாக்குதலில் அந்த வீரனின் உடல் மணலில் புரண்டதை கண்ட பீமன் இனி அவனை கவனிக்க தேவையில்லை என்ற காரணத்தாலும் தாறுமாறாக படையை தேக்கும் புறவிகளோடு போரிடுவது அவசியமில்லை என்ற காரணத்தாலும் வண்டியை மடக்க ஏற்பாடு செய்து அனபாயன் முதலியவர்களை பிடிப்பதே அடுத்து செய்ய வேண்டிய வேலை என்ற உத்தேசத்தாலும் தன் வீரர்களை பக்கவாட்டில் திரும்ப சொல்லி அவர்களுடன் சுங்கச்சாவடி பாதையில் வெகு துரிதமாக சென்றான் அப்படி சென்று கொண்டிருந்த சமயத்தில் அமீரின் வண்டி எங்கு இருக்கிறது என்பதை கவனிக்க நீர்க்கரை அருகே கண்களை ஓட்டினான் புறவிகள் எழுப்பிய மணல் தூசியும் இடையே போடப்பட்ட கப்பிச்சாலையிலிருந்து கிளம்பிய செம்மன் தூசியும் கடற்கரை பிராந்தியத்தில் மண்டி கிடந்ததால் வண்டி இருந்த இடம் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை கலிங்கத்து அதிபனுக்கு அந்த தூசி மட்டும் மறைக்கவில்லை அமீரின் வண்டியை அந்த வண்டிக்கு முன்வோடிய வண்டிகளும் கிழக்கு கோட்டை வாசலில் நிகழ்ந்த சண்டையால் பயந்த பணியாட்கள் தாறுமாறாக ஓடியதும் கடற்கரையில் கலவரத்தை தடுப்பதற்காகவே நிறுத்தப்பட்டிருந்த சுங்கக்காவல் வீரர் நீர்க்கரையை அடைக்க விருந்தால் ஏற்பட்ட கூட்டமும் கூட வண்டி கண்ணுக்கு புலப்படாததற்கு காரணமாயின புலப்படாத அந்த வண்டியை தேக்கும் காரணத்துடன் வெகு வேகமாக சுங்கச்சாவடியை அடைந்த பீமன் அங்குள்ள காவல் வீரர்களை நீர்க்குடமேற்றிச் சொல்லும் சகல வண்டிகளையும் மறிக்குமாறு உத்தரவிட்டான் அத்துடன் எந்த மரக்கலத்தையும் நங்குரம் எடுக்க அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று காவல் படகுகளின் மாலுமிகளுக்கு உத்தரவிட்டான் இந்த உத்தரவுகளின் விளைவாக காவல் வீரர்கள் வேகமாக நீர்க்கரை எல்லை முழுவதையும் வளைக்க முற்பட்டனர் பந்தங்களை ஏந்திய படகுகளில் பல கோதாவரி சங்கம் நீரில் படர்ந்து சென்று எங்கும் பரவத் தொடங்கின நாலந்து வண்டிகளின் மறைவில் தனது வண்டியை ஓட்டினாலும் பின்புறமே பார்த்து வந்த அமீர் இளைய பல்லவனின் நிலையை கவனித்தான் புறவிகளின் அட்டகாசத்தை கவனித்தான் பீமன் சுங்கச்சாவடியை நோக்கி விரைந்ததையும் கவனித்தான் அடுத்த சில நிமிடங்கள் சங்கமநீரில் படகுகள் படர்ந்து சென்றதையும் பந்தங்கள் பல அலை மோதி கரையை நோக்கி ஊர்வதையும் பார்த்தான் தாங்கள் நன்றாக வளைக்கப்பட்டதை உணர்ந்து கொண்டதால் அதுவரை வண்டிக்கு பின் சென்றவன் சுவடு மாற்றி வண்டிகளை தாண்டி செல்ல தனது கால்களை முடிக்கினான் வேகமாக சென்ற அந்த வண்டியின் பின்புறம் அமர்ந்திருந்த அனபாயனும் அத்தனையும் கவனிக்கவே செய்தான் அவன் முகம் உணர்ச்சியது மற்று கல்லாயிருந்தது இளைய பல்லவன் கதியை முழுவதும் நிர்ணயிக்க முடியாவிட்டாலும் ஓரளவு ஊகிக்க முடிந்த அவன் இதயத்தின் நிலை எதுவோ சொல்ல முடியாது ஆனால் முகத்தின் நிலையில் எந்த மாறுதலும் இல்லை வெறித்து சில முன்னாடிகள் கோட்டை வாசல் பிராந்தியத்தில் தன் கண்ணுக்கு எதிரே விளைந்த காட்சியை நோக்கினான் பிறகு ஏதும் நடக்காது போல இனி மறைவுக்கு அவசியமில்லை அமீர் வெகு சீக்கிரம் நாம் காவலரால் சூழப்படுவோம் ஆகவே இவர்களை குடங்களிலிருந்து எழுந்திருக்க சொல் ஆளுக்கு ஒரு வாழையும் கொடு என்றான் அனபாயன் வருண்ட குரலில் அமீருக்கு நிலைமை புரிந்திருந்தது வண்டி நீர்க்கரையை அணுகுவதற்கு சில அடிகளே இருந்தன தூர நீர்க்கரையில் பெரும் பந்தம் ஏதும் இல்லாமல் மினுக்கு மினுக்கின்ற சில விளக்குகளுடன் ஒரு படகு நின்றிருந்ததையும் கவனித்தான் அந்த படகைத்தான் தாங்கள் அணுக வேண்டும் என்பதையும் 
அதை அணுகும் முன்பு சற்று தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்த சுங்கக்காவலர் அதை அணுகி விடுவார்கள் என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டான் அதனால் அனபாயரே சிறிது தாமதியுங்கள் நீர்கரையை அடையும் தருணத்தில் அதை செய்வோம் என்று கேட்டுக்கொண்டான் அமீரின் தாமதத்துக்கு காரணம் அனபாயனுக்கு புரியாவிட்டாலும் அவன் அதை ஆட்சேபிக்காமல் அடுத்து நேர வேண்டிய சண்டைக்கு தயாராக நினைவை முடுக்கிக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் நீர்கரையை அநேகமாக வண்டி நெருங்கிய தருணத்தில் காவலரும் நெருங்கி வந்தனர் வந்தது காவலர் மட்டுமல்ல அங்கு நின்றிருந்த படகிலிருந்து நான்கு மாலுமிகளும் கரையில் குதித்து வண்டியை எதிர்கொண்டனர் அதே சமயத்தில் அனபாயரே வாள்களை எடுத்து இவர்களுக்கு கொடுங்கள் காஞ்சனா தேவி வெளியே வாருங்கள் உங்கள் தந்தையாரும் வெளிவந்து அந்த மாலுமிகளுக்கு பக்கத்தில் குதிக்கட்டும் என்றான் அடுத்த வினாடி நீர்க்குடங்கள் வண்டியிலிருந்து உருண்டன அவற்றை தொடர்ந்து வண்டியில் இருந்தவர்கள் மணலில் குதித்து கரையை நோக்கி விரைந்தார்கள் கட்டின காலைகளை அப்படியே விட்டுவிட்டு குதித்தவர்களுக்கு வைக்கோல் மறைவில் இருந்த வாள்களையும் எடுத்தளித்து விட்டு வைக்கோல் மறைவில் இருந்த தனது குறுவாள்களையும் கை கொண்ட அமீரும் அவர்களை தொடர்ந்தான் அவர்களில் முன் சென்ற குணவர்மனும் பனிப்பெண்களுமே படகை அடைய முடிந்தது மற்றவர் காவலரால் சூழப்பட்டார்கள் சூழ்ந்த காவலர் பதின்மரே என்பதையும் மற்றவர் சற்று தூரத்திலேயே வருகிறார்கள் என்பதையும் கவனித்த அனபாயன் தன் வாளை கண்ணிமிக்கும் நேரத்தில் இரண்டு மூன்று பேர் மேல் பாய்ச்சி இழுத்தான் அவன் வாளுக்கு இரையாகி விழுந்தவர்களை அடுத்து வந்த மற்ற இருவரின் வாள்கள் காஞ்சனா தேவியின் வாளின் சுழற்றலுக்கு பலியாகி ஆகாயத்தில் பறந்தன போரிட்டு கொண்டே அந்த அபூர்வத்தை கவனித்த அனபாயன் எதிரிகளின் கைகளில் இருந்த வாள்களை ஒரு சுழற்றில் அவள் எப்படி நீக்கி பறக்க வைக்க முடிந்தது என்பதை அறிய முடியாமல் வியப்பின் வசப்பட்டான் காஞ்சனா தேவி குழந்தைகளை சமாளிப்பது போல் நாலந்து வீரர்களின் வாள்களை சமாளித்து கொண்டிருந்தாள் கையில் உறுதியுடன் பிடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அச்சில் சுழலும் சக்கரம் போல் அவள் வாள் அனாயசமாக சுழலுவதையும் வாள் சுழற்சிக்கு தக்கபடி அவள் மணிக்கட்ட அனாயசமாக அசைந்ததையும் கவனித்த அமீர் கூட பிரமித்து போனான் அப்படி போரிட்ட சமயத்திலும் ஆடை சிறிதும் அலங்காமலும் அங்கலாவணியங்களில் அதிர்ச்சி எதுவும் இல்லாமலும் அவள் போரிட்டதையும் போரிட்டு கொண்டே அவள் பின்னடைந்த சமயத்திலும் அவள் நடையில் அழகுடன் நிதானம் இருந்ததையும் கவனித்த அமீர் இது எப்படி சாத்தியம் என்று வாயை பிளந்து கொண்டே வண்டியிலிருந்து கொண்டு வந்த குருவாள்களை பட்டு பட்டென்று எரிந்து எதிரிகளில் நாலந்து பேரை மின்னழுகு அனுப்பினான் முதலில் குணவர்மணியும் பனிப்பெண்களையும் கடலை நோக்கி போக சொல்லி அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்து கொண்டே போரிட்டான் அனபாயன் காஞ்சனா தேவி அமீர் அனபாயன் மூவரும் மெல்ல படகை நோக்கி நகர்ந்தார்கள் அந்த மூவராலும் முடிக்கப்பட்ட சுங்கக்காவலர் பதின்மறை தொடர்ந்து மேலும் சாரி சாரியாக வீரர்கள் வரவே காஞ்சனா தேவியையும் அனபாயனையும் படகுக்கு வரைய சொன்ன அமீர் தான் மட்டும் நின்று தூரத்திலிருந்தே இரு குருவாள்களை வீசினான் சில அடிகளில் வந்து கொண்டிருந்த வீரர் இருவரும் புரவிகளும் மாண்டு விழவே அவர்கள் வேகம் சற்றே தடைப்பட்ட இடைநேரத்தில் அமீர் மாலுமிகளை நோக்கி படகு நகரட்டும் என்று உத்தரவிடவே படகு நகர்ந்தது அமீர் இல்லாமலே அமீர் கரையில் தங்கிவிட்டதையும் அவனை வீரர்கள் அணுகி வந்து கொண்டிருப்பதையும் ஊர்ந்த படகிலிருந்து கவனித்த அனவாயன் தன் நிலையையும் மறந்து அமீர் அமீர் என்று வாய்விட்டு கூவினான் காஞ்சனா தேவியின் அஞ்சன விழிகள் கரையை கவனித்தன அமீர் வெகு வேகமாக நீர்க்கரையில் வேறுபுறம் ஓடிவந்த வண்டிகளின் மறைவில் மறைந்து விட்டதை அவள் பார்த்தாள் அவனை தொடர்ந்து சுங்கதிகாரியும் கூலவாணிகனும் ஓடுவதும் அவள் கண்ணுக்கு தெரிந்தது அவர்கள் எங்கு ஓடுகிறார்கள் என்று கவலையுடன் கேட்டாள் காஞ்சனா தேவி தெரியாது என்றான் அனபாயன் அவர்கதி மீண்டும் எழுந்தது அவள் குரல் அதுவரை தைரியமாயிருந்த காஞ்சனா தேவி விம்மினாள் கண்களில் நீர் சுரந்து கரைக்கு திரையிட்டது அந்த திரையிலும் ஒரு முரட்டு புறவி வெகு வேகமாக நீர்க்கரையை நோக்கி ஓடி வருவது தெரிந்தது அவளுக்கு அந்த காட்சியும் சீக்கிரம் இருளில் மறைந்தது கண்ணுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் சொப்பனமோ என்று கூட அவள் நினைத்தாள் சொப்பனத்தை கலைத்தது படகு மாலுமி ஒருவனின் குரல் கப்பல் வந்துவிட்டது என்று கூறினான் மாலுமி அதை தொடர்ந்து நூல் எணியில் ஏறுங்கள் கஞ்சனா தேவி என்றது அனபாயன் குரல் ஏதோ கனவில் ஏறுவது போல் நூல் எணியின் மூலம் மரக்கலத்தில் ஏறினாள் அவள் ஏற்கனவே நங்குரும் நீக்கப்பட்ட அந்த மரக்கலம் அவளுக்காகவே அத்தனை நேரம் தாமதித்ததை போல் அவள் ஏறியதும் நகரவும் தொடங்கியது அவள் பாலூர் கிழக்கு வாசலை நோக்கி மீண்டும் விம்மினாள் எதிரி அப்பொழுதும் கடற்கரையில் வீரர்கள் நடமாட்டமும் குழப்பமும் கூச்சலும் பந்தங்களின் அசைவும் இருந்தன அந்த தூரத்திலும் முரட்டு புறவிகளின் கணைப்பு கேட்டது அவள் காதுகளுக்கு காவல் படகுகள் பல எங்கும் சங்கம பகுதியில் விரைந்து கொண்டிருந்தன கப்பல் செல்ல முற்பட்டு விட்டதைக் கண்ட காவல் படகுகளின் எரியம்புகள் அந்த கப்பலின் மீது சரமறையாக வர தொடங்கின அவளை சுற்றிலும் பறந்தன அவற்றை சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் கடற்கரையை பார்த்து கொண்டு நின்றால் கடாரத்தின் இளவரசி எங்கே அவர் 
என்ன ஆனார் என்று அவள் தன்னைத்தானே மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொண்டாள் கடல் புறா பறந்து போகிறதே வாருங்கள் வாருங்கள் என்று கடற்கரை நோக்கி கையை நீட்டி கதறினாள் அவள் கதறலுக்கு யாரும் பதில் சொல்லவில்லை பெரிதாக எழுந்து மரக்கலத்தை தள்ளிச்சென்ற அலைகள் கூட அவளுக்கு ஆதரவு சொல்ல மறுத்து பேய் சிரிப்பு சிரிப்பது போல் பயங்கரமாக சப்திக்கவே செய்தன காற்று கடவுள் கூட அவளிடம் கருணை இழந்திருக்க வேண்டும் அந்த மரக்கலத்தில் செல்ல இஷ்டமில்லாத அந்த கடாரத்து இளவரசியை கனவேகத்தில் கடத்தி கொண்டு பாய்களில் மும்முரமாக பாய்ந்து மரக்கலத்தை கடலில் வேகமாக செலுத்தினான் காற்று கடவுள் மரக்கலம் ஓடியது அத்துடன் தன் வாழ்க்கையும் எங்கோ ஓடுவதாக அவள் எண்ணினாள் கரையை பிரிந்து கப்பல் வேகத்துடன் சென்றது காதலனை பிரிந்து அவள் வேதனையுடன் சென்றாள் பிரிவு கணலில் அவள் வெந்து கொண்டிருந்தாள் இது பிரிவா முடிவா என்று திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கொண்டு இயங்கினாள் துக்கம் தொண்டை அடைத்து கொண்டதால் மேலும் மேலும் விம்மினாள் அந்த விம்மலுக்கு சரியாக கடலின் அலைகளும் எழுந்து எழுந்து தாழ்ந்தன கப்பல் மட்டும் எதையும் லட்சியம் செய்யாமல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது முதல் பாகம் முற்றும்